天地灵气复苏，地球受到宇宙中未知空间的吸引，脱离了原来的星系，进入了一个新的宇宙空间中。这个时代，全民皆参军入伍，抵御异族，共御外辱。古老的武道开始兴起，人类纷纷觉醒了远古先祖的血脉，无数强者抛头颅洒热血，在无尽星空中开辟万族战场，为我人族撑起一片生存的空间。灵战生于在这个时代，觉醒神兽进化系统，平万族，定乾坤，正道无上。第一章：五星上将。断山河，地球历2060年，天地灵气复苏，地球受到宇宙中未知空间的吸引，脱离了原来的星系，进入了一个新的宇宙空间中。这里万族灵力战斗不止，科技武器纷纷失效。这个时代，全民皆参军入伍，抵御异族，共御外辱。全球所有国家不分国界民族，全人类统一战线，各国组成联邦政府，全球人类齐心协力对抗万族。多亏人族先祖大能留下种种手段，将地球封印其中，为人类争取了三十年的时间。由于天地灵气的复苏，人类陷入前所未有的危机之中，古老的武道开始兴起。人类纷纷觉醒了远古先祖的血脉，依靠祖先留下的遗迹和功法，在短短的三十年内，实力追上了万族，踊跃而出的便是人族十八位领主高手。同时，也有我华夏的两位假死的帝王复苏，分别是秦始皇嬴政和商皇帝辛，正道无上王者，对抗万族诸王。为了守护共同的家园，无数强者抛头颅洒热血，在无尽星空中开辟万族战场，为我人族撑起一片生存的空间。由于华夏传承久远，历代人杰辈出，人族两位正道无上王者的人王接连出于华夏，再加上人族在世的十八位领主，华夏独占十位，奠定了华夏在联邦政府的地位，统一调动联邦的资源兵力，为保地球人族传承不灭而战斗至今。诸天万族战场，空气中弥漫着让人窒息的血色。在充斥着剧烈喊杀声中的战场上空，传来了一声怒吼：“断山河一道刀芒划过，天空中掉下来三具已经变成六段的凶兽，饕餮尸身。同时，一道流光向着战场中人族一方坠落。”林将军，两道身影腾空而起，接住了下坠的流光。一个健壮魁梧的中年男子，此刻正气若游丝，面如金纸，正是华夏五星上将林山河。来人，来人啊！两人抱着中年男子闯进了随军医疗所。一个穿着白大褂的老者闻声跑了过来：“文老，快请您救救林将军！快把林将军放到医疗床上！”文老双手泛起金光，照射在林将军的身上。十分钟后，满头大汗的文老从怀里掏出了一个白玉葫芦，倒出来一枚香气四溢的丹药，喂进了林将军口中。文老，数道身影跟随着一个身着甲胄的老人走了进来。老人正是此次万族战场第四战区的统帅，华夏十大领主级高手欧阳成山。老文，小林怎么样了？一定要保住小林啊！你可是人族四大神医文留魂，山河的命是保住了，可是这一身实力怕是没了，以后最多也就只能发挥白银阶段的实力了。成山啊，战场的情况，我们胜利了。饕餮一族一共来了一位领主，五位钻石级的饕餮，饕餮领主被我重伤，退出了战场。欧阳忠勇和欧阳忠义各斩杀了一位钻石饕餮，剩下三位已经被山河斩杀。可是山河是我华夏人族最年轻的五星上将，有望领主。这如何是好啊？让我怎么面对老林的在天之灵啊？文老沉默的开口说道。山河的脾气和老林一样，这次强行催动他们林家的绝杀刀法断山河。虽然斩杀了三头钻石级饕餮，可自身的经脉承受不住冲击，也有多处断裂。除非有先天的生命真灵出手为他重新接上断裂的经脉，可是这有多难，你是知道的。哎，欧阳成山叹了口气，先天的真灵还得是生命治疗系的，这是可遇不可求的啊。我打算让小女新兰嫁给山河，当年老林救了我。新兰与山河也是青梅竹马，正好这回让山河退下来，也好为林家传宗接代。还是我欧阳成山没本事护不住小辈啊！如果老林还在，就凭林老虎的威名，万族的领主有一个算一个，哪个是对手？不来三个以上，连逃跑都没资格。别说了，去看看山河吧，这孩子快醒了。还是想想怎么跟他说吧。”文老说道。林山河醒了过来，作为一个钻石级的强者，第一时间便感觉到了身体的变化，一身实力十不存一。无奈撇撇嘴，嗯，牙疼。这算是辛辛苦苦几十年，一朝回到解放前了。虽然当时都已经做好壮烈的准备了，可这真的发生了，还是搞得老子很焦灼啊！敲门声响起，欧阳成山和文老推门而入。山河呀，感觉怎么样了？成山叔，文叔，感觉还行，除了实力差了点，什么零部件也没少，知足了。林山河洒脱的答道。欧阳成山说道：“好小子，不愧是林老虎的种，这份洒脱就没几个能比的。现在就来说说对你以后的安排吧。”林山河心知这是重点来了。欧阳成山接着说道：“你文叔说了，你还有恢复，可能就是机遇比较难寻。现在你的实力也不适合在万族战场上待着了，准备让你保留军籍。”
转入后方，再跟新兰把婚结了。就算你恢复不了，也能好好培养下一代，早点让老子抱孙子。”文叔接着道：“你是部分经脉断裂造成的实力下降，可血脉觉醒的浓度和武道的经验还是钻石巅峰，再不济也能给你林家再培养出一代强者。”林山河暗想。青梅竹马的姑娘成了自己老婆，顶头上司成了自己老丈人，嗯，还不用彩礼，就算自己废了，可是林家和欧阳家的血脉好啊，根正苗红的领主血脉啊，将来生了孩子，就凭自己的天赋和经验再把资源堆上去，那最次是个钻石啊，努努力领主也有可能啊，这买卖好像不亏啊。林山河连忙说道：“那就全凭程山叔的安排吧，就怕委屈了新兰了。委屈什么？当年要不是你爹，也就看不到你程山叔了；要不是战场情况严峻。”你和新兰的事早就成了，老子孙子都抱上了。你个混蛋小子，还叫我叔？林山河龇牙咧嘴的坐了起来。岳父大人在上，请恕小婿有伤在身，不能行全礼了。那个爸，咱都是一家人了。你女婿这回是废了，可我斩杀的那三个钻石级的饕餮兽和，可得给我，就别换成军工了，将来得留着培养我儿子。欧阳成山，第二章林战士主角。华夏京城第一中级武道学院演武场。一个俊俏的少年正满头大汗地挥动着手中的长刀，突然，男孩停下了动作，双目微闭，好似在感悟什么。几分钟之后，男孩睁开双眼，抽刀挥出，只见一道淡淡的刀芒斩断了身前三米的木桩。嗯，突破青铜了，也没费力啊。看来我林战少爷还是很天才的嘛。男孩傲娇的小声说道：“武道的实力等级可分为没有觉醒血脉的普通武者和觉醒血脉的武者。觉醒血脉的武者可分为青铜级武者、白银级武者。”黄金级武者、铂金级武者、钻石级武者、领主级武者和无上王者。至于王者之上还有什么，就不是林战知道的了。反正人族和万族各族明面上是没发现王者之上等级的强者。林战暗暗吐槽道：“这个等级划分好像是万族之前地球上一款叫《荣耀》的游戏的等级划分，可能当初划分等级的大佬是个荣耀迷。”这个傲娇的少年就是15年前林山河与欧阳新兰的长子，今年14岁，取名林战。也有将军百战不畏死的意思，来应和林家两代一死一残的壮烈。恭喜宿主打破血脉枷锁，成功晋级青铜武者，神兽进化系统自动开启，已绑定当前宿主。谁？谁在说话？突如其来的声音吓得少年抽刀回房。命运的安排总是如此巧合，正义也许会迟到，但绝不会缺席。神兽进化系统见过宿主阁下，一道深沉且稍稍带有一点歉意的声音响起：“什么玩意？系统？”传说中的金手指，嗯，我林战是主角了，手握日月摘星辰，世间无我这般人，从此将开启我的巅峰人生。系统，那你有什么功能呢？作为主人，我的要求也不会太高，来点全碎虚空、脚踏星辰的功法，神器，再收几个王者做小弟就行了。系统，我不是找个傻子当宿主吧？难道刚才掉下来砸他脑袋了？宿主，请不要有这种不切实际的幻想。本系统为神兽进化系统。因为宿主的的血脉觉醒符合进化的条件召唤而来，由于宿主目前极其弱小，武道修炼等级刚刚入门，不要说神兽，就连拥有神兽血脉的灵虫也无一知。请宿主尽快签约第一只灵兽，灵兽要求血脉越纯净越好。本系统目前已开启功能，灵兽武者信息识别功能，自带系统储存空间，灵兽修养空间，空间大小根据宿主的进化实力决定，也可用进化点扩展空间，进化点兑换功能，击杀万族武者。灵兽或者凶兽的兽核都可兑换进化点，同时进化点可用系统抽奖和于提升灵兽武者血脉浓度。林战暗暗思量，这个系统的规则倒也简单，看来效率最高的就契约拥有神兽血脉的灵兽来进行培养，再根据不同种类的灵兽与不同的战斗方式来进行分类。例如高防御肉盾、高敏捷的近战强攻、高输出的远程火力，再加上强力的辅助恢复与控制，进行全方面的五位一体的战斗方式组合。以后碰见敌人少的直接碾压，多的也能防止爷爷和老爹的悲剧重现，省得被人群殴的一死一残。个体实力再强也没有用，以多打少的群殴才是王道。等小爷契约了几十个神兽，就是万族的王者来了也得躺着说话。叮，发布初次任务，捕获契约第一只灵兽，收为灵宠。任务发布声响起，打断了灵战美好的想法。奖励低级精神修炼之法运神诀，可用于宿主修炼，也可具现出功法，用于宿主一方的人族武者修炼。鉴于宿主为首次使用本系统，开启临时为期一个月的新手签到功能，每日签到获得系统丹药或者道具。今日签到奖励：低级血脉升级丹星号一。低级血脉升级丹可提升青铜及灵兽一个小境界，无使用限制。林战疑问道：“神兽进化系统也能对人族武者进行血脉提升吗？”系统当然，归根结底，人类也是天地之间的一种灵兽
，只不过系统无法直接对其进行血脉净化，但是宿主可以使用进化点对化血脉提升的丹药，对血脉进行提纯净化。系统特别提示：鉴于宿主实力低下，请宿主称呼本系统为统爷。林战，那我以后实力提升了呢，该怎么称呼你？系统傲娇地说：“以后宿主实力提升超过王者，也请宿主尊敬的称呼系统为小童子。”林战，系统是好系统，就是有点不正经。林战想到，京城第一武道学校中级学院有一头护院灵兽铂金级的黄金龙蟒，正式生产期。听院长说，好像孵化了一条小龙蟒。黄金龙蟒有远古神兽五爪金龙的血脉，肉体力量极大，能打，能抗，能控制。最主要还带有雷霆血脉，富有法术伤害，简直没有比黄金龙蟒还合适的做第一头灵宠的灵兽了。林战接着说到，系统怎么契约灵兽的成功率较高？宿主有两种办法选择，第一种是灵兽本身认可你，信任你。放开自身灵魂防御，和宿主建立灵魂血脉契约。好处是灵兽全面的契合宿主，宿主会随着灵兽升级而升级，并且宿主会修炼成功一些灵兽的本族神通和血脉加成。第二种就是宿主以武力降服灵兽，建立平等血脉契约。这种契约主要会给宿主带来一些血脉加成，例如力量、体质、防御等的额外加成。林战听明白了，看来得想办法与小龙蟒建立灵魂血脉契约。龙蟒的血脉正好可以对自身体质增强，配合大开大合的灵家刀法，不论是战力还是耐力，都会有很大的提升。再附和龙蟒的雷霆之力来进行法术强化，掌握好了，甚至可以越级战斗。不过想契约小龙蟒，必须得先过院长李老头这关啊！黄金龙蟒是李老头养的大的，平时像对女儿一样对待啊。至于大龙蟒，倒是可以打打感情牌。老妈当年十几岁上学时，便和幼年时的黄金龙蟒是玩伴。龙蟒晋升铂金级时的凶兽兽和还是。老爸在万族战场上斩杀的呢。林战边思考边向家中走去。第三章，人王是我家老祖。平安社区英雄之家，林家现在所居住的小区，顾名思义，英雄之家居住的大多是战场退役和英烈的家属。用灵山河的话讲，就是和这些袍泽兄弟住一起安心。由于万族战争的影响，人类在住宅方面也不像之前那样奢华了，个人住宅都以聚集、安全的中层堡垒楼为主，普遍都是十层楼高，墙体厚度达到一米。必要时还能开启外部装甲和楼顶架设的金核武器，并且每栋楼里都有白银级以上的武者居住，来防范由新产生的空间裂缝进入地球的万族武者和凶兽。六栋八零幺室，老妈做了什么好吃的？推开家门的林战看向了正在厨房忙活的欧阳新兰，哥哥，哥哥，抱抱。林战面带笑容的看向了在沙发上站着向他伸开双臂的小女孩，哥哥看看咱家的小团子又胖了没？抱起了穿着公主裙的小丫头。又亲亲了那有点婴儿肥的小脸，逗得小丫头在林战怀中哈哈大笑。坏哥哥，臭哥哥，眼儿才没胖呢！正是林战的妹妹五岁的林眼儿。听见声音出来的林山河回来了。嗯，你突破了觉醒血脉了。林战握拳，一道微弱的刀芒闪过，今天突破的觉醒了咱家的霸刀血脉，但好像有点不一样，对风的亲和力和身形也更灵敏一些。你母亲家觉醒的就是驯风血脉，能很大的增强自身的速度和灵敏度。林山河抱过林眼说道：“还有你升级的有点早了。我人族先天肉体羸弱，武道升级与血脉觉醒都需要强大的肉体支撑。一旦对身体造成损伤，武道之路也就很难的走下去了。你最好沉淀一下，再晋升白银了，将肉身淬炼强化一下。特别咱们林家的霸刀对身体负荷比较大，肉身的强度对我们来说更加重要。当初你爷爷之所以能力战多名同阶高手，就是因为当初被地心人王赐予一滴真龙之血淬炼身体。”你爷爷力战万族十大领主，斩杀八人，重伤两人。后来被古妖一族的王者出手击杀，地心人王一怒之下撕裂了空间，降临古妖一族，斩杀了古妖王，震慑万族。以后王者不许对王者以下的武者出手。人王威武，临战一问，可是地心人王怎么会给爷爷真龙之血？难道爷爷是天赋奇高，被人王看中吗？灵山河骄傲的答道：“天赋高算什么？我们林家的先祖姓殷。”卧槽，我家有个人王老祖。林战瞬间就感觉自己变得高大上了。你们快别聊了，先来吃饭吧。欧阳新兰端着一盘排骨喊道：“排骨，排骨，我要吃排骨。”小团子林眼儿欢快地喊道：“向餐厅跑去，老爸，明天把你的黑魔虎骨泡的酒给我拿一坛吧。老妈再把你的龙血兰花给我几朵，如果可以的话，请二舅在妖木族战场上再给弄一些。”林战边吃边说道。欧阳新兰疑问地说道：“黑魔虎骨酒可以滋养气血，强壮筋骨。”当年你爷爷猎杀过一头领主级黑魔虎，还能剩下五六百斤虎骨，这个咱家倒是不缺。可你现在还用不到，那是黄金阶才能饮用的呀。龙血兰花是针对蛇类灵兽血脉提升用得，咱家能有个五朵，让你二舅弄一些倒是不费力。
可是你要用来干嘛呀？老爸、老妈，我想契约小黄金、龙蟒当灵宠。我林家战法大多对肉体强度要求较高，对身体损伤也大。我便想和小龙蟒契约以后，利用他的龙族血脉，通过契约来反馈强化我的肉体。同时，我也能尽全力的帮助小龙蟒提升血脉和升级。我也能有一个强大的战斗伙伴，防止以后爷爷和老爸的悲剧被人围攻。林战边吃边和父母解释。林山河想了想，这个办法倒也可行。契约一个灵宠对你精神力影响还可以接受，至于培养小龙蟒，咱家的万族兽核还有不少，而且当年我退下来时，我斩杀的那三头钻石级饕餮的兽核带了回来，没有算成军功。明天我和你妈陪你走一趟吧，不然你们院长李老头那个老抠门可不会让你接近小龙蟒的。正好我有好几年没有去看玲珑了，没想到他连孩子都有了。明天把雅儿也带去散散心，给他放一天假，先吃饭吧。欧阳新兰接着说道：“呜、哦，明天放假不去幼儿园了，老妈万岁。”小团子叼着排骨，高兴地跳了起来。林战听妹妹的欢笑声，想到这事应该是成了。吃过晚饭，林山河带着林战来到了家中的阁楼书房中。你突破青铜了，也该有合适的武器。说着，打开了书房中的一个暗格，拿出了一个刀匣。这把刀名叫龙鳞，是我当初斩杀钻石级脊背剑龙的剑骨，加上云铁锻造的，足够你用到钻石级了。以你的天赋，在咱们家的资源堆积下，晋升钻石应该不难。咱家还有两把你爷爷留下的刀。一把是领主及黑魔虎为主体锻造的，一把是就是古妖一族准王锻造的，但也就是这把刀为你爷爷带来了杀身之祸。这个准王是古妖一族王者的独子，所以古妖王不顾万族协议，出手杀害你爷爷。准王，那爷爷也是吗？林战对父亲问道。准王就是有望王者，触摸到了法则的边缘，只差积累就能晋升王者的武者。你爷爷自然也是准王，而且还是拥有王者血脉的准王，将来晋升王者之路会走得更远，比普通的王者强上很多。林山河沉默了一阵，又接着说道：“事实上，万族入侵并不像表面的那么简单。我们地球人族在远古时期也是排名靠前万族之一，不然哪来的那么多神话传说？人族各位古王将直系血脉唤醒粪出，就是为了防范有一天的万族之战，这也是我们林家的由来。而人族也并不像表面上这么简单。据我所知，人族最少还有羽王、翼王和夸父人王在世，还有八位准王是历史上有名之人，在准备晋升王者。一旦我人族遭受灭族的打击，这些隐藏的人……”王就会直接降临，敌族将其毁灭。再加上我们在万族之中也有不少的强族盟友，也就促成了现在的局面。林战不禁暗暗的想到：看来这些活了几千年的老怪物们，没有一个是省油的灯啊！太凶残了。第四章，林大忽悠。第二日清晨，阳光明媚，林战抱着两坛虎骨酒，跟随着林山河夫妇，一家四口便来到了学院。林山河出示了证件，便带着一家人向学院后山林耀元走去。学院后山，一个风景秀丽的山谷，谷中小溪流淌，百鹤争鸣，灵气四溢，长满了各种不同年份的灵药灵木。一个老人正在灵田间侍弄着几亩地的灵米，直起了身子，拿下了腰间的酒葫芦，美美的喝了一口。这些灵米快要成熟了，今年收成不错，能让学校的娃娃们多吃一点，好能更快的觉醒血脉。这个老农模样的老人，便是京城第一武道学院院长李振山，也是林战口中的抠门李老头。哟，今天是什么日子啊？怎么你这一家都来了？李老头对林山河说道：“我怕酒坏了浪费，还不如给你喝了吧。”林山河调侃道：“你怎么跟李老师说话呢？就不能好好说话？”欧阳新兰掐了自己丈夫一下。原来当初李振山也是赫赫有名的军中高手，后来负伤休养，被林战外公欧阳成山给请回家中，教导欧阳家三兄妹武道。当时的林山河偷着去找欧阳新兰幽会，可没少被李老头收拾。咋地？你小子，你还敢闹脾气？李振山说着，伸手抱过了林雅小团子。我的宝贝孙女哦，想李爷爷没？有颗蜜桃熟了，爷爷给摘桃子去。李振山一生无儿无女，孤家寡人一个，在战场受伤后，武道无缘晋级钻石，便退伍来到第一武道学院担任院长。二十多年中，培养了无数的英雄豪杰。可以说，李振山这一生都奉献给了人族，对欧阳新兰视若己出，爱屋及乌，也特别喜欢林家兄妹。雅儿早就想爷爷了，爷爷最疼雅儿了。小团子抱着一个红彤彤的大水蜜桃，小嘴像抹了蜜似的，哄得李老头哈哈大笑。老师，你就惯着这丫头吧，好久没见到玲珑呢，她的幼崽应该孵化了吧？欧阳新兰接着说道：“这儿，把酒放屋里，咱们去古树那看看玲珑去。”说完，李老头便带着众人来到山谷中心，只见一棵足足得有十人环抱粗细的参天大树屹立在那。玲珑啊，你看看谁来了！李老头话音刚落，便见树冠上一条三十多米长、两米直径的黄金巨蟒落了下来。巨蟒口吐人言：“李老师，欧阳姐姐，还有林大哥、优小团子和这儿也来了。”龙姨，龙姨好！林战和妹妹连忙回应道：“快把孩子叫来给姐姐看看。”
。黄金龙蟒听到欧阳新兰的话，便向大树发出了嘶嘶声。只见一条两米长、浑身金黄的小龙蟒快速游了过来。妹子，这孩子血脉好像还要高于你啊！咦，这孩子血脉怎么好像是金蛟那家伙的？林山河当初毕竟是钻石巅峰的高手，眼力非同一般。玲珑大大方方的说道：“孩子的父亲就是金蛟，咱俩相识几十年了，而且……”我身边就这么一个血脉相同的同类，我看这儿突破青铜了，是想和我儿缔结契约吧？是啊，龙姨，我想和小金缔结契约，以后相互扶持，一起成长。”林战连忙说道，“小金已有灵智了，不比人类十几岁的孩子差。我和金娇没有意见，不论是咱们的交情，还是你林家的为人，我们都放心。说起来，我突破铂金的寿盒还是林大哥给带来的，你和小金商量好，他自己要是同意这事就定了。”黄金龙蟒把选择权交给了自己的孩子。林战闻言，看向小龙蟒道：“兄弟，咱们俩边上聊聊，老一辈的坚定友情，咱哥俩得传承下去啊。”说着，打开了装着五朵龙血兰花的盒子。小龙蟒看见龙血兰花，眼睛一亮，尾巴一弹，就缠在了林战身上，一副哥俩好的样子，摇摇晃晃向边上走去。“兄弟，听哥跟你讲，咱哥俩合伙并肩子干一番大事，就这龙血兰花多了不敢说，让我二舅再给你弄个百八十的不成问题。咱俩也别签订什么平等契约，什么主仆契约了。”大哥给你弄点更高级的血脉灵魂契约，什么？你不知道？那你听哥哥给你说，这血脉灵魂契约可老高级，咱哥俩不仅能血脉互补，还能神通共用。你升级我就能跟着升级，我升级你也一样能跟着升级。这样修炼起来，咱哥俩得省多少事啊？别的不说，天才地宝整上，凶兽金河整上，咱家老爷子那还有三颗钻石巅峰的饕餮金河，饕餮本来就带有一丝龙族血脉，给你用正好。这一下你到钻石巅峰的资源就够了。努努力，这一下都能干到领主去，到时候大哥也能跟着你往上升级。我还有一本精神修炼的功法，等大哥好好练练，再招收一些兄弟。现在这世道乱，哪哪都在干架，到时候咱哥们一帮子猛人猛兽，碰见找事不服的就圈死他。千万别跟我爷爷和我爹似的，不管对面多少人，就敢一个人拿刀就往上冲，一个被干死了，一个被干废了。你看看这得多虎才能干出来啊！咱们兄弟可不能冒这险，到啥时候？都得记住安全第一，只要咱比仇人活的时间长，咱就是去他坟头蹦迪，他也得受着。兄弟，你说是这里不？嘶嘶嘶！小金叫道：“兄弟，你说的对啊，咱们在契约，兄弟得契约个能活的，不行，咱弄个千年王八万年龟吧。”嘶嘶嘶！对，咱后勤得保证吃好喝好，别的不敢说，你跟着大哥干，保你三天饿九顿。哦，不是错了，是你跟着大哥干，保你一天吃九顿。嘶嘶嘶嘶嘶！兄弟，你慢点说，大哥这刚接触蛇语。说太多，大哥弄不明白。四，那兄弟，你这就是答应了。你放心，兄弟以后肯定有大哥一口干的，就绝不让你喝稀的。也不知道这一人一蛇是怎么听懂对方说的。反正，在林大少的一顿忽悠佳话大饼下，我们的小金同学算是入伙了。林家夫妇，我儿子肯定能长命百岁。玲珑，怎么感觉哪里不对？是不是不应该让儿子跟林战混？李振山，这小子是个人才啊！小团子，嗯嗯，桃子真甜。第五章。林战是御兽师，丁，恭喜宿主完成初次任务，成功契约第一只灵宠，可通过系统查看龙蟒属性。任务发布声响，查看小金的属性。林战默默的回应系统：灵宠小金，雄性，种族黄金龙蟒，能力雷霆之力，龙族特有的雷霆属性的攻击，绞杀蛇类特有的肉体绞杀。等级青铜级出阶，具有五爪金龙血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质。十五十点，防御强度二十十点，奖励低级精神修炼之法运神诀。林战脑中瞬间出现了运神诀的修炼功法，宿主可使用进化点来提升运神诀的修炼进度。系统体质和身体强度怎么有两个？林战问道。体质是决定生物攻击速度的基础，体质越高，攻击和速度就越高。受生物血脉影响。血脉等级越高，体质也会越高，将来的成长空间和成就也就越高。系统接着答道：“防御强度是代表生物的防御能力，强度越大，防御力越高，也代表抗打击能力越强，生存性也就越高。至于括号里的数值，是代表正常青铜初级的数值。”友情提示：宿主可以使用进化点来提升灵宠的血脉，血脉越强，各个属性的初始数值越高，升级的差距也就越大。也就是说，小金的青铜初阶数值高。再升到青铜终极数值，就变成了30点，而正常的青铜终极的数值为20点。林战问道：“也就是说，血脉越强大的生物数值也就越大，越成长和低等级血脉的生物差距也就越大。这也是系统你一直提醒我升级血脉的原因。”
可以按照宿主的理解，系统提示零战，请宿主称呼本系统为统爷。零战，开启临时新手签到功能，今日签到奖励，暗器功法飞龙土猪。飞龙土猪，模拟飞龙在天吐出熔岩攻击对手，武者可使用飞刀暗器来进行攻击。优点出手速度快，力量足，精准度高，可连续攻击。修炼到大成，可瞬间连续射出九把飞刀。林战感觉被系统弄坏的心情瞬间美丽了。系统还是很有良心的嘛，这么好的功法都能出，而且暗器这也太符合林战的性格了。建议宿主将龙血兰花和低级血脉升级丹一起给小龙蟒服下。龙血兰花对蛇类灵兽具有特殊的吸引，可以对体内的龙族血脉进行提纯和升级，从而觉醒血脉神通，再利用低级血脉升级丹来稳固提升的血脉，促进小金的进化。系统提议道。林战担忧地对系统说：“可小金太过幼小，刚刚青铜初级能承受这么强的进化之力吗？正常情况下是肯定失败死翘翘的啦。不过宿主不要小看你统爷，将小金收入系统自带的灵兽修养空间，让小金在空间内休眠，慢慢的提升就没问题了，最多五天左右就会成功。”系统傲娇地答道。林战拿出低级血脉升级丹，便向小金说：“小金过来看看这个。”同时又拿出五朵龙血兰花，说道：“小金一会你把丹药和龙血兰花一起服下。”之后，大哥给你送到一个特殊的修养空间去，你在里面能平安的吸收药效，防止药效过猛对你造成伤害，最多半个月你就都能吸收完毕，等级和血脉也都能更进一步。说完便让小金都一起服下。小金，这大哥还真跟对了。好的，大哥。小金说完便被林战收入了灵兽修养空间。林战向父母走去，大家的目光看向林战，却没有发现小金。小金尼，黄金龙蟒玲珑问道：“龙姨。”小金吃了龙血兰花和血脉升级丹，我怕药效太强，小金承受不住，便把他收到灵兽修养空间了。灵山河连忙问道：“灵兽修养空间，你怎么会？你是什么时候成为的御兽师，还能开辟灵兽空间？你有精神修炼法门？”灵山河越说越激动：“你修炼御兽师，那我们林家的霸刀怎么办？难道要林家的传承断在你这吗？”林战白了他老爹一眼，说道：“我昨天成为的御兽师，一天就成功了。”还有谁说的御兽师就不能拿刀砍人了？你激动的啥啊？欧阳新兰拍了丈夫一巴掌：“你喊什么？儿子说错了吗？霸道儿子都已经觉醒了，修炼御兽师也不耽误啊！以后谁要是以为林战是御兽师，想要进战突袭他，你好好想想会是什么后果。”林山河被妻子一巴掌给拍醒了。对啊，御兽师体质差可这小子不一样啊！尤其是契约了黄金龙蟒这种龙脉后裔，那对身体可是成倍增强啊！一旦把他当成正常的御兽师靠近，那霸刀可是能越级斩杀的呀！林山河不禁为将来中招的敌人默哀，玲珑更是满意至极。本来想让小金跟林战契约，将来好互相扶持，没想到林战还是个御兽师，这对小金的成长可太有利了。别的不说，就说灵兽修养空间，就能让小金晋级时的危险大大降低。爸妈、院长、龙姨，我想打造一些飞刀，要求隐蔽一些，不容易被发现，同时还要穿透力强一些，用什么材料比较合适？林山河说道：“用幽灵狼的犬齿吧，自带阴影效果，能更好的融于四周景色，不容易被人发现，出其不意才是最好的嘛。正好家里还有一些，就是等级不高，大部分是黄金阶的，只有几个是铂金阶的。当年我本来是想用来铸造箭头的，正好给你用了。”林山河的话音刚落，李院长便接着说道：“让山河送去军部锻造局去锻造吧，军部锻造的东西都是统一尺寸保留记录的，下次也可以再打造或者进行修改，打造时再加入一些钨钢。”能增加飞刀的锋利度，扩大伤口的切割面积。林战，您二位不愧是战场上的狠人啊，真是又阴险又狠毒啊！李院长和林山河自夸的道：“那是对待万族的那些狗崽子，就得又阴又狠，就得杀得他们害怕，见你就颤抖，不敢有任何反抗的想法。”对了，你小子这么费心，到底是要给谁打造飞刀啊？林战羞涩的说道：“我又修炼了一个飞刀的法门，以后阴人能更容易一些啊！”李院长和林山河这小子才是狠人啊！第六章。身体的重要性，林战将画好的飞刀图纸递给了父亲。爸妈，明天上课我就不跟你们回家了，我在学校也能好好稳固一下修为。老爸就按图纸帮我打造飞刀吧，十二把飞刀为一套，打造两套吧。再给我准备一些兽和我留在喂养小金的。放心吧，这儿这些东西准备好了，让你爸一起给你送过来。你要多听听李院长的话，他是妈妈的老师，知识很渊博，这些年培养出的学生不乏为军中基石。欧阳新兰向儿子嘱咐道：“玲珑阿姨，您放心。”我会照顾好小金的，等他升级过后，再带他回来看望您。林战向黄金龙蟒说：“你们都要好好照顾自己，等你们走后，我就要去后山禁地找小金的父亲了。”
，后山的空间裂缝最近有些不稳定的，防止狼人族的这帮狗崽子偷袭。以后有机会，你再带着小金来看阿姨，小金跟着你阿姨放心。众人告别了黄金龙蟒后，便离开了灵药园。这儿，我们就先回去了。在修炼上，一定要注重肉身的锻炼，增加气血来淬炼筋骨。不懂的可以多问问李院长。林山河又接着向李振山说道：“李老，我身体不行，已经无法过多的指导林战。”修行上一切就拜托您了，你林家一门忠烈，放心吧，林战的成就一定会超过他爷爷林天的。李振山深有感慨的对林山河说：“送走了父母和妹妹的林战，跟随着李振山来到了教务处。晋升青铜级武者学院会奖励100学分，兑换青铜初级的授荷可以兑换10枚。青铜级武者学院每个月会补助两枚青铜授荷，你都一并领取了吧？御兽师以后可是吞金大户，还好你家里家底殷实，足够你先期的培养了。”李振山又对林战说道：“你一定很好奇，你爸爸为什么一直强调肉身修炼的重要吧？御兽师契约灵兽需要耗费巨大的精神力，而强大的精神力又需要强大的肉体承载。我们武者晋升不同的等级，会产生不同的武道元气，我们称为武元。我们打个比方，把青铜级武者的武元比作是能量一，而肉身可以看作是能量转换器。你的肉身基础是一，那么你打出的攻击就是一乘一。如果你的肉身强化到二。”那你打出的攻击就是一乘以二了。你爷爷当初之所以能斩杀同阶如切菜砍瓜，就是他肉身的强大。他把最少把肉身淬炼了五次以上，而同阶的领主肉身大都淬炼二点三次，再加上你们家霸刀血脉的攻击增幅，对待同阶的就是秒杀。我们人族在肉身上天生就不占有优势，但人族的身体是先天之灵最为顺应天道自然的，这也给了人族可以不断的淬炼肉身来强化的可能。当然，对肉身的淬炼强化也是有代价的。第一，就是对气血的增加，也就是需要极大的资源和兽和宝血，这也就给了我们不停战斗下去的动力。第二，就是痛苦，全身骨骼、血肉、经脉、血管、内脏器官的淬炼强化是常人难以忍受的。你淬炼的次数越多，淬炼的就越困难，所受的痛苦也就越大。在你遭受巨大的痛苦同时，对你的意志力、精神力一是一种磨练。肉体每一次成功的淬炼强化，所带给你的是整体的提升和强大。多谢院长教导，我拥有灵兽契约的血脉反馈，加上小金反馈给我的是龙族血脉，对于肉身的强化，我有更加的优势。接过李院长递来的十枚兽和灵战，告辞道：“那我先回宿舍了，院长，我需要仔细的思考一下这些内容，再决定我下一步修炼的重点方向。”回到宿舍的灵战换出系统，系统查看我属性：宿主灵战，种族人族，能力霸刀之体，雷霆之力，等级青铜级出阶，体质。十五十点，防御强度十五十点，精神二十十。契约小金以后，不仅体质和防御强度都增加了，还多出了雷霆之力的能力。目前的修炼的主要方向是对肉身的淬炼强化。系统有什么好的建议吗？系统，请宿主使用进化点，用于进化推演。当前进化点为零。检测的青铜初级兽和十二枚，可兑换进化点一百二十点，是否进行兑换？全部兑换。根据宿主当前肉体强度，系统强化方案分为两部分，第一是骨骼强化，第二是肌肉强化。每种强化推演需要十点进化点，是否推演？同意推演。淬炼方法涉及到一些人体血液体系的循环，以及全身肌肉、骨骼、脉络、神经的清晰认知。首先是人体肌肉，看着人体肌肉分布图系统开始了讲解。肌肉在人的身体中分布很广泛。全身约有639块肌肉，几乎占体重的 40% 之四至五十，可见人体肌肉是身体的主体。其名称一般来说都是按肌肉的类型、形状、位、功能等分类起名。肌肉可分为两种类型，一种是受人的意识支配的肌肉，叫随意肌；另一种是不受人的意识支配的肌肉，叫不随意肌，如运送食物入胃的肌肉。按肌肉的位置分有胸肌、腹肌、腰肌等；按功能分有屈肌、伸肌等；按形状。分有长肌、短肌、阔肌等，按肌头数分有二头肌、三头肌和股四头肌，按纤维排列方向分有羽状肌。羽状肌又分为羽状肌和半羽状肌以及多羽状肌。肌肉群是指相同或临近部位肌肉组成的功能统一的群体。了解人体各部位肌肉群的目的是为了弄明白每块肌肉的类型、作用及功能等方面的不同区别。其次是骨骼的分布与强化，骨骼是人体内最坚固的结构，起着支撑身体的作用，是人体运动系统的一部分。成人骨骼总共由206块骨骼组成，而这206块骨骼又分为颅骨、躯干骨、四肢骨三大部分，其中颅骨29块，躯干骨51块，四肢骨126块。人体以骨骼为基础，血肉。
经脉、内腑这些为辅，从而构造出一副完整的人体架构。林战看着系统给出的两幅肌肉和骨骼分布图，他已经大致弄清楚了肉体强化淬炼方法。第七章，林战的强化。系统继续讲解道：第一，人体不同的骨骼通过关节、肌肉、韧带等组织连成一个整体，对身体起支撑作用。假如人类没有骨骼的支撑作用，那只能是瘫在地上的一堆软组织，不可能站立，更不可能行走。其次，人体的骨骼如同一个框架，保护着人体重要的脏器，使其尽可能的避免外力的干扰和损伤。没有骨骼的保护，外来的冲击、打击很容易使内脏器官受损伤。而且，骨骼与肌肉、肌腱、韧带等组织协同，共同完成人的运动功能。骨骼提供运动必须的支撑，肌肉、肌腱提供运动的动力，韧带的作用是保持骨骼的稳定性，使运动得以连续的进行下去。所以，我们说骨骼是运动的基础。但千万不要只淬炼强化单侧骨骼，不然你就就一条腿长、一条腿短、一条胳膊粗、一条胳膊细的自己玩去吧。宿主有契约灵兽帮助战斗，所以不需要第一时间的与敌人直接接触。灵兽缠住敌人宿主，不论是用飞刀远攻干扰，还是突袭靠近搏杀，都需要一个强大的下肢来带动速度。针对宿主的强化，推荐优先淬炼强化宿主的下肢骨骼，之后淬炼强化下肢配套的肌肉群。宿主可以使用进化点进行淬炼强化，也可自行凝聚气血进行淬炼强化。看着系统给出的建议和介绍，林战不禁感慨道：“什么叫做专业？这就叫专业！这是多么优秀的系统啊！”系统使用进化点对下肢骨骼进行淬炼强化。丁对宿主下肢骨骼进行淬炼强化，可使用进化点数100点。已使用进化点数100点，下肢骨骼强化完毕，下肢骨骼强化进度 1% 林战 1%。一百点进化点相当于十枚青铜初级的兽核，就强化了 1% 还只是下肢骨骼，那全身的骨骼、肌肉、脉络、神经得用多少兽核？肩上你也太黑了吧！来来，系统，咱俩好好聊聊。你这一次强化黑了我多少进化点？请宿主不要质疑系统的人品，系统出品必属于精品，绝不会出现以次充好、贪污进化点等不良行为。林战默默的看着系统的辩解，来，请开始你的表演。宿主，请您听我狡辩。哦，不。请您听我解释，正常舞者对身体的淬炼强化是凝聚自身的气血，对身体不停的冲刷加强。在舞者黄金巅峰或者铂金初级时，第一次淬炼强化完毕。先不说淬炼强化所耗费的资源，就说青铜晋级铂金需要的时间，没有几十年能达到吗？看看你们那个李院长都多大岁数了，不还在铂金混呢吗？而使用进化点就没有这么多限制了，只要进化点够，等到铂金时，你全身都能淬炼三次以上了。兽核等于进化点，等于淬炼强化，等于实力，等于兽核。你有实力了，还怕没有兽核吗？羊毛出在羊身上，实力才是王道啊！你说的好有道理，我竟无言以对了。林战听完系统的理论，忽悠，不禁想到我是不是得让老爸扩大一些资助啊？林战去学院食堂吃过了晚饭，手中抱着一个足足有十五公斤以上的大西瓜，向宿舍边走边念叨：“明天星期一，这几个家伙应该回来了，老林发财了。”买这么大的西瓜，看样子还是学院林果园今天新采摘的呀。只见一个戴着大金链子、小手表、光着膀子、胸前纹着一只下山虎的少年，给林战打开了宿舍门。老何，你就不能注意点影响吗？这是在学校。林战看着给他开门的少年说，又向着屋中的一个穿着中山装、一个穿着一身黑衣、板着个扑克脸的两位少年说道：“老蒋、老肖也都回来了。”三人正是林战的舍友，纹身少年何大壮，家里是华夏关外人。家中有两位钻石强者坐镇。万族入侵以前，家中有着社会背景，一家子血性十足。万族入侵以后，何家一家子不论老少，全都抄刀上阵搏杀。何大壮父辈兄弟八人，战死了五个。何老爷子抱着万族的两个钻石级高手，自曝同归于尽了。整整的一家子猛人。中山庄少年名字叫蒋正，家中是军方的实力派。蒋家所属军团常年镇守万族战场，也是华夏赫赫有名的军旅世家。黑衣扑克脸的少年叫做萧寒一。是个孤儿，可人家拜个牛人的师傅，华夏十大领主之一，杀手之王萧无痕的徒弟。林战宿舍四人都是人族根正苗红的英雄血脉，第一武道学院把他们四人分在一起，就是为了重点培养，挑选血脉，天赋上佳的儿童、少年进行集中资源的培养，也是人类能在短短的几十年追赶上万族的无奈之法。虽然会有些不公平，但与人族的生死存亡相比，也就能接受了。四人啃着西瓜，何大壮问道：“老林，你晋升青铜了？”昨天刚晋升的，老林才十四岁，比我们都小。我记着，老何跟我一样，都是十五岁晋升的吧？蒋正对何大壮说：“没错，我
，我都晋升青铜一年了，现在才是青铜中阶，老林可比我们还小两岁啊！”何大壮感慨说道：“老肖好像快晋升青铜高阶了吧？这样，咱们哥几个今年八月份就得去报考高级学院了。”肖寒一回答道：“昨天晋升青铜高阶了 ，W C 变态。”老肖好像才用一年，就从青铜出街干到了高阶吧？何大壮夸张地说。蒋正街道：“别惊讶，还有老林呢，这小子比我们都提早一年晋级青铜，感觉比老肖还变态。”何大壮：“好像是这样。”肖寒一：“他比我变态。”林战：“我就安静的吃个瓜，我招谁惹谁了，就成变态了。”林战对三人说：“好了，哥几个别闹了，谈点正事吧。如果我们选择今年晋升高级武道学院，会有一个与万族作战的实战考试。”咱们哥几个可都是根正苗红的呀，要资源有资源，要功法有功法。这要是不能名列前茅，咱哥几个就是去了高级武道学院也没脸啊。老林说的有理，明天咱们去老班那探探消息。哥几个必须得打响第一枪。谁能想到日后威震万族的战天大地，嗜血虎王、百战君主、铁血修罗王，就这这么几个吃瓜的中二少年？第八章万族教会。清晨，林战睁开双眼，便听到了系统的提示：叮。开启临时新手签到功能，今日签到奖励，可进阶步法踏雷闪。踏雷闪可用进化点进行进阶升级。功法简介：雷电是发生在大气层中的一种强烈的放电现象，在雷雨天会见到最常见的现状闪电。这种闪电通常发生在云和云之间、云和地面或地面突出物之间、云层内部各部分之间。同理，宿主可运用自身的雷电之力凝聚，形成一个雷电的发生体。当宿主靠近目标时，目标物体带上电性相反的电荷。一种电荷相互吸引，形成一个宿主与目标物体相连的雷电通道。当宿主利用自身凝聚的雷电之力，快速通过电荷形成的雷电通道到达目标物体身边时，可以引爆雷电之力，对目标物体造成伤害。也可以再次利用所形成的电荷铺设新的雷电通道，以达到快速移动的目的。移动的速度、距离和对目标物体的伤害与宿主输出的雷电之力成正比。林战看着签到的新步法，感慨道：“运气不错，这是一个极快速移动、能量伤害于一体的功法，非常实用。”林战起床的同时，其余三人也睁开了眼睛。整理好内务后，蒋正对三人说道：“走吧，哥几个，上午是老班的课。吃过了早饭，几人来到了班级三年九班第一中级武道学院的尖子班。班级的每一个同学都人族英烈之后，家中最起码都出现过铂金级的高手。这些孩子每一个的天赋体质都是优秀级的。由于每个人家中都有父辈亲人战死在万族战场上，他们对待万族的仇恨也是不共戴天的。对这些孩子的精心培养。”成长以后，每一人都将是人族的基石。各位同学，早上好啊！美女们一日不见如隔三秋，你们想我了吗？何大壮嘴里叼着包子，配着他的大金链子小手表，带着风骚的气息，开口说道。只见一道电光闪过，风骚的壮哥被一个英姿飒爽的美少女踢飞了出去。可以啊，何大壮，两天不见，胆子见胀啊！敢当姐姐的面口花花。一道靓丽的倩影居高临下的看着躺在地上的何大壮，开口说道：“大姐，我哪敢跟你口花花呀？”我就是跟同学们打声招呼。何大壮看向张灵秀身边一个娇小腼腆的少女，又说道：“我就是口花花，也得跟安雅口花花，哪敢跟你灵秀大姐这样？哟，你还敢打安雅的主意，还是欠收拾啊！”张灵秀说完，又踢了林大壮几脚。老林啊，快帮兄弟一把呀！你就收了这个女妖精吧。何大壮向林战求救，活该！就你这张嘴，就得收拾你！数落完何大壮，林战又向张灵秀说道：“灵秀姐，先饶了何大壮吧，快上课了。”老班也应该来了，这回是给咱家战战的面子，以后再敢调戏安雅还揍你。说完，张灵秀便拉着安雅回到了座位上。张灵秀华夏十大领主之一，震雷领主张震的小女儿，当年林战爷爷手下钻石巅峰的战将。张震与林山河十分要好，以兄弟相称。而林老爷子不仅是张震的半个师傅，更是将张震收为义子。当年林老爷子开玩笑说：“张震啊，你要是有个女儿，就给我当孙媳妇。”林老爷子战死以后。张震突破领主，屠杀了古妖王的血脉后裔，算是为林老爷子报仇了，也成为华夏最年轻的领主。在闹什么？全都回座位上坐好。一个严肃的声音从门口传来，众人听见声音，见到班主任何峰站在门口，全部都老老实实回到座位上了。何峰走上了讲台，看着下面的学生们说道：“还有一个月就是升学考试了，今年的晋升高级武道学院的标准是青铜中阶。咱们班一共有九名同学符合标准，分别是张灵秀、安雅、白琴。”杨婷婷、冷山、张聪、何大壮、蒋正、肖寒一等以上九名同学做好准备，三天之后去武道局侦缉大队报道，进行为期十天的实战。报道林战举手说道：“老师，我也要求参加升学考试。”何峰，林战，你好像才晋升青铜几天吧？
，在这凑什么热闹？老师，我最多三天就能晋升青铜中阶了，先早做好准备，提前报个名吧。何峰有点发懵，这玩意还能提前？这些年别说见过听都没听过呀。老林是越来越牛了，这是又学算命了。何大壮小声的跟蒋正说道：“老师，我说的是真的，你要是不相信，可以去问李院长。”林战保证的说道：“下课我去院长那申请一下，林战你可别忽悠我。”不然我没法交代，就成了全学院的笑话了。何峰答应道：“那就谢谢老师了。”下面说一下学院的最新任务。近期万族教会的背叛者非常猖獗。根据武道局传来的最新消息，万族教会近期会组织袭击各地中高武道学院的优秀学生，猎杀落单的年轻武者，造成社会恐慌。经过武道局和学院高层推断，万族教会的主要目的是在造成社会恐慌的同时，突袭又各个学院镇守的空间裂缝等禁地，来协助万族入侵我人族腹地。各个学院任务如下：高级武道学院成员和符合晋升高级武道学院的青铜中阶以上的武者，临时加入武道局侦缉大队，对万族教会成员展开为期十天的猎杀；其余学院学生组成巡逻队，对学院进行巡逻守卫。学院所以教师和青铜级以上学生取消休假，全部备战。万族教会打着人类是有罪的，需要真神来解救。万族者是人类唯一的救星的宗旨，都是万族渗透到人类世界建立的一些社会上的渣渣。受到利益驱使和诱惑加入其中，万族通过这些教徒获取人类世界的情报，还会进行一些暗杀、暴动、恐怖袭击的任务。另外，社会上还有一些人认为，人类社会应该与万族社会之间进行合作，来适应新的时代，这样人类才有未来，才有希望。很多万族教会的中上层就是人类中抱有这种想法的混蛋。第九章，林家有矿。何峰站在讲台，对着同学们说道：“今天就到这里，准备晋升高级学院的同学，做好准备。”三天之后去武道局侦缉大队报道。这三天把状态调整好，到了侦缉大队，猎杀万族教会的背叛者是你死我活的实战，一定要以自身安全为重。希望你们去多少人回来多少人，一个不要少。其余同学午休之后去教导处领取队伍信息。虽然是在学院，危险性相对较小，但还是要注意安全。同学们，一切为了人族。下课。三年九班所有人大声应和道：“一切为了人族。”何峰对林战说道：“走吧，林大神。”跟我去找院长。两人来到了院长室，见到了李振山。何峰开口说道：“院长，林战也想参加高院的升学考试，可是他才晋升青铜没几天，等级达不到标准。”李振山看向林战：“你这么有把握，小金快晋升了成功了吗？也就这三五天的时间，而且我需要战斗，只有和林宠多进行配合战斗，才能不断的提高林宠与主人之间的契合度，来提升御兽师的契约等级。”林战回答道。李振山转头对何峰说道。这小子成功契约了小黄金龙蟒，已经成为御兽师了。而且小黄金龙蟒马上就要升级了，灵宠升级会带给主人反馈，促使主人也跟着升级。灵战马上就是青铜中阶了，你可以给他也报上名。小黄金龙蟒是玲珑的孩子吗？灵战这小子真是好运气啊！那玲珑和金娇的血脉可是非常纯正的，他们的孩子可是有望晋升领主级金龙的。院长，我知道了，那我就先去给灵战报名了。”何峰答应说道。林战向李振山告辞道：“谢谢院长，我也先去准备了，一定要注意安全。”李振山交代道。林战告别了李振山和何峰，便拿出了手机向大门走去。受万族空间的影响，所有的科技力量都纷纷失效。人类为了生活的便利，研究出用凶兽和充当能量载体的能量科技。在武器方面，除了大型的能量炮以外，小型的能量武器都没有青铜级的武者射出的箭矢或者头矛伤害高。而且耗费巨大，得不偿失，不如节约资源，多培养一些武者来的划算。大部分的能量科技也就都变成了服务人民生活的，就像林战用的手机，就是利用能量科技研发的一种量子通信。这儿，我到大门这里了。林战手机里传来了林山河的声音，看见了大门处等待的父亲，林战乐呵呵走了过去。老爸，东西都准备好了吧？林战一边和父亲向学院走去，一边问道：“准备好了，两套飞刀各十六把。”下面竖着两排十二把的是黄金级幽灵狼的全尺打造的，听了李老头的意见，加入了钨钢。上面横着插的四把是铂金级幽灵狼全尺打造的，穿透力比黄金的强了不少。还给你准备了二十枚铂金，一五枚黄金，五枚白银的凶兽兽核，青铜白银的凶兽兽核等级太低，当初我都没有留。这五枚白银的还是因为都是含有蛟龙血脉的蛇类兽核，当初在玲珑白银集时准备给他当零食留下的。这么多铂金兽核，你能用的了吗？等级不高吗？林战看着父亲给带来的兽盒，两眼冒出金光。这老爸也太给力了，没看出来还是个土豪啊！老爸，你哪来这么多铂金兽盒呀？家里还有，当初镇守饕餮战场杀的，家里低等级的事没有了。
，只剩下三枚钻石巅峰，一枚钻石初级的饕餮兽核了。对了，还有你爷爷当初斩杀的领主级兽核两枚，这本来是你爷爷留着给我晋级领主用的，没想到我是用不上了，给你留着吧。林山河想起战场和父亲，掩带着一丝杀意的跟儿子说：“老爸，你要我缓缓，咱家这是啥家庭啊？家里有矿，把钻石级以下的兽核都称为低阶兽核。你这一说还真有，你不提我都忘了。”地心老祖斩杀了一头王级邪眼，得到了一枚精神系的王级王核，本来给你爷爷晋升王者用的。你爷爷战死以后，这枚王核还留在咱家呢。你是御兽师，将来对你肯定有大用。林战见过豪的，没见过这么豪的。林山河又对儿子说道：“兽核你不用担心，你妈给你外公和两个舅舅通信了，把你的情况跟他们说了。你外公表示，每人不能低于三十颗铂金级兽核。你外公再给你准备五枚钻石级的兽核。儿啊，你可得加油啊！”这么多资源，就是一头猪也能堆到领主，你可别丢了咱老林家的脸啊！林战，这可真是亲爹，我要是猪你成啥了？林战和父亲分开后，独自来到了学院的修炼室，系统查询可兑换的兽核，发现可兑换的兽核，铂金级巅峰兽和十枚，可兑换进化点点五十万；铂金级高阶兽和十枚，可兑换进化点三十万；黄金巅峰兽和十五枚，可兑换进化点七万五千；白银级巅峰兽和五枚，可兑换进化点两千五百。请问宿主是否进行兑换？系统，你这回没黑我吗？怎么个兑换比例？林战对系统十分怀疑的说道：“这系统可不像个好人啊！白银级兽核初阶100进化点，中阶200高阶300巅峰500黄金 1,000 进化点起，铂金1万进化点起，以此类推比例都是一样的。”友情提示宿主：使用拥有同源血脉的兽核可直接喂养灵宠，要好于直接用进化点对灵宠进行进化。宿主的大部分兽核都是凶兽饕餮的兽核，可直接喂养小金。缺点是需要大量的时间来吸收兽核能量，但宿主可使用进化点来加快小金的吸收。林战计算着对系统说道：“兑换十枚黄金级兽核，十枚铂金高阶兽核。”丁，兑换完毕，获得进化点35万，加速小金的进化进程。花费300进化点，加速灵宠小金的进化进程。加速完毕，灵宠进化成功，请宿主召唤。第十章，实力提升。老大，怎么这么快就进化成功了？是那个特殊空间的作用吗？已经成长到超过六米、成年人小腿粗细的小金开口说道：“那个空间特殊，可以用兽核加速进化。”来，让我好好看看。系统查询小金属性：灵宠、小金、雄性、种族、黄金龙蟒。能力：雷霆之力，龙族特有的雷霆属性的攻击、绞杀；蛇类特有的肉体绞杀。雷火球，尾边将力量集中到尾部，打出强大的伤害。等级：青铜级中阶。具有五爪金龙血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质三十二十， 20, 防御强度四十二十。20, 小金已经成功进阶了，各个属性也都有提升，还多了一个能力。系统可以让小金继续晋级吗？理论上是可以让灵宠连续晋级的，但不推荐宿主这么做。灵宠晋级以后需要时间来熟悉身体的变化，也需要战斗来了解自己的能力和战斗方式。毕竟灵宠是宿主的战斗伙伴，而不希望宿主的灵宠都变成样子货。宿主可以选择使用进化点提升灵宠血脉纯度，血脉纯度的提高可使灵宠的修炼加快，天赋提高。灵宠小金首次提升血脉纯度需要一万进化点，请问宿主是否提升灵宠血脉纯度？林战满意的点了点头，说道：“提升小金血脉纯度，听从了系统的专业建议，以提升灵宠小金血脉纯度，扣除一万进化点。下次提升需要灵宠晋升白银级，体质六十二十， 20, 防御强度八十。”二十，系统查看我的全部属性：宿主、灵战、种族、人族、能力、霸刀之体、雷霆之力、等级、青铜级中阶、体质三十二十， 20, 防御强度三十二十， 20, 精神四十二十， 20, 功法运神诀、未入门、暗器飞龙土珠、未入门、灵家刀法、小城踏雷闪、未入门、体质强化。下肢骨骼强化进度 1% 系统将我全身肌肉、骨骼、脉络、神经进行第一次淬炼强化。降运神诀、飞龙土珠、灵家刀法提升至大成，一共需要多少进化点？肌肉、骨骼、脉络、神经进行第一次淬炼强化，每种强化需要5万进化点。运神诀、飞龙土珠提升至大成，每种需要1万进化点。灵家刀法需要2万进化点，一共需要24万进化点。请问宿主是否升级？全部升级，并推演我下一步的修炼方案。林战想了想，便说道：“已全部升级完毕，扣除24万进化点
，剩余十万进化点，体质六十二十点，防御强度六十二十点，精神一百二十。已经为宿主推演修炼方案完毕，宿主的身体素质已经可以越级战斗，应以锻炼暗器和刀法为主。近期应该多进行对抗演练，来熟悉身体的变化，包括与灵宠之间的配合战斗。宿主精神力已经达到一百。可以契约第二只灵宠，宿主和小金均可越级战斗，不缺乏强战和控制单位。推荐宿主第二只灵宠，应以强力肉盾为主。灵战看着系统给出的建议，思索着去找谁进行对抗演练呢？灵机一动，想到了宿舍三人，拿出电话打了过去：“老何呀，你和老蒋、老肖他们在一起吗？我们都在宿舍呢。老林有什么事？你和老蒋、老肖都来学院的103号大型修炼室，帮我个忙。晚上兄弟安排。”好嘞。何大壮放下电话，对蒋正和萧寒一说道：“老林有事，让我们过去，晚上他安排。”三人说完，便向着学院修炼室走去。老林什么事，还把我们都叫来了？不是给你当陪练吧？何大壮推门进来，对林战说：“哥几个，老何还真说对了，把你们叫来，还真是给我当回陪练。”三人十分惊讶：“老林，你练武把脑袋练坏了，让我们两个青铜中阶，一个青铜高阶的，给你一个青铜初阶的当陪练，你这真是让我们捶你一顿，还得请我们吃饭啊！”老蒋，老肖。我们就别客气了，动手吧。说完，何大壮拿起了武器架上的木质武器，向林战冲了上去。老肖，你说老林是能吃亏的人吗？蒋正怀疑的对萧寒一说。老林突破青铜中阶了，哈！何大壮暴喝一声，高举木刀胳膊，与刀成一直线自上而下的向林战劈去。砰！两刀相撞，林战面色如常，双手举刀，高过头顶，架住了何大壮是大力臣的一刀。林战手腕用力转动刀身，两刀缠绕而过。刀刃由下向前上撩出一刀，何大壮抽刀回防，两刀刚刚碰触在一起，林战再次抖动手臂，木刀由右上至左下砍去，砰的一声，何大壮被木刀砍中，向后退了几步，惊讶的说道：“老林，你突破了。”蒋正手持木枪走了上来，你才反应过来，老林没突破，能找咱们当陪练吗？你以为林老黑的饭那么好吃吗？话音未落，蒋正手挽枪花，一枪向林战胸膛点了过来，来得好。林战喊了一声，使出一记截刀砍在了枪身上，顺势一转，刀贴枪身，赶步向前，一刀向蒋正抹了过去。何大壮赶了上来，持刀向林战刺来。林战只能放过蒋正，木刀横扫，挡住刺来的一刀。林战便手为弓刀尖，由前向下一记下挂刀，正中何大壮前胸。蒋正借机抽枪而退，叫了一声：“老肖，动手！”萧寒一手持两把木剑，快速的向林战袭来。小金林战大吼一声。一条近六米长、一尺粗细的黄金大蟒，蟒头昂立，身上雷光闪耀，挡在了萧寒一身前。三人惊讶的一愣，林战抽出两只带着颜料的小木棍，对何大壮射去，同时快步移到蒋正身边，刀身竖直，藏于左臂后，对着蒋正重重砍出，正是林家刀法藏刀式。击退蒋正后，又对何大壮射出小木棍，快步赶了上去，高举木刀，自上而下的向何大壮劈了下去。何大壮勉强举起木刀挡住这一击。林战又快速变招，手臂与刀成一直线，刀尖向前直刺，点在了何大壮胸前，将其击倒。同时呼唤小金对萧寒一使用技能绞杀，并射出小木棍对萧寒一进行干扰。第十一章大忽悠在线。两个小时过后，修炼室里躺着气喘吁吁的四个人。林老黑，你也太能藏了，什么时候成的御兽师？这条黄金大蟒看着好眼熟啊！身上沾着彩色墨水，脸上青肿的何大壮说道：“这不就是后山黄金龙蟒的小龙蟒吗？”老林要跟你说了，他是御兽师的话，他还去哪找陪练了？顶着两个黑眼圈的蒋正咧着嘴说道：“我以为老林就是晋升青铜中阶了呢，谁成想他还留了这么一手，真腹黑呀、啊！”衣服变成一条条的萧寒衣，接着说道：“小金的绞杀对萧寒衣没有造成什么创伤，就是衣服报废了。这也多亏小金没针对他裤子。也别光说我，你们下手哪个轻了？”脑袋顶着一道剑痕，胸前上衣还被扯下一大块的林战说道：“看看老萧这一剑多狠！”这要是真家伙，我就完了。还有老何，你打不过我就扯我衣服啊！谁让你打我打得最狠的？老肖实力最强，老蒋你看看，就那个小体格，好意思下重手吗？你撞得跟头牛似的，不打你打谁？何大壮，老林，你淬炼强化肉身了吧？萧寒一依旧板着个扑克脸说道：“对，老林，你强化到哪这么猛？”蒋正顶着黑眼圈问道：“整体肉身第一遍都强化了，你们知道当初我爷爷斩杀万族的领主，犹如砍瓜切菜吧？”靠的就是比别人多强化了两次肉身。从那时起，我们林家就意识到了肉身的重要。我爷爷和我父亲就一直在收集强化肉身的天才地宝。我这第一次强化
就用了一大半的各种天才地宝才成功的，为的就是能在黄金级之前完成第一次淬炼强化。林战没办法跟几个好友解释系统的存在，只能把原因推到了爷爷和父亲身上。W.C. 这林爷爷和林爹够牛的呀，这是提前多少年就给老林准备好了？何大壮虎了吧唧的说道。蒋正沉默了一下，说着，也就是说，只要天才地宝足够，就可以在黄金之前成功将肉身进行第一次淬炼强化。以此类推，黄金级和铂金级就可以强化第二次了。而钻石积累的时间最长，只要用资源堆，就一定能成功强化第三次了。领主后期基本第四次也能成功。林爷爷当时成就领主时也是四次强化吗？林战反而被问得一愣神。这哥们的想象力也太丰富了吧！我都是瞎说的，忽悠你们呢。连忙向系统问到蒋正说的这个办法可行吗？别让他瞎搞，再弄出人命就坏了。宿主，请放心，这种方法确实可行，而且很多王族后裔都是用此法来培养血脉纯净的天骄后裔的。人族应该也有隐藏的王族在用此法为后代淬炼强化，只不过人族觉醒时间太短，很多锋芒都隐藏起来了，防止万族和其火来诛灭人族。只不过在先期使用天才地宝的时候，第一步并不是淬炼强化，而是酝养自身气血、骨骼、经脉，利用酝养成功的强大气血来冲洗骨骼、拓展经脉。缺点就是耗费巨大，痛苦异常，比正常的淬炼强化还要承受更多的痛苦。林战听完系统的讲解后，转过头对蒋正说道：“我爷爷当时成功强化了五次，肉身非常强大，大部分竞技战法都已经无法对身体造成损伤了。”所以少有同阶的领主能抵挡，你推断的是没错。但第一次淬炼强化并不是以强化为主，而是第一步先酝养自身气血，而后利用强大的气血来进行对身体的淬炼，达到强化的目的。当然，缺点也是很大的。第一就是耗费巨大，第二就是痛苦，远超正常淬炼强化的痛苦。咱家的情况你们也知道，我爷爷和父亲一死一重伤，家里也急需要能抗住压力的高手，我才选择这条路的。你说第一次强化就用了一大半的各种天才地宝。也就是说，你家里还有天才地宝来供你第二次强化的，这样你还是想在第二次强化上超过我们了。林老黑还是想要揍我们。何大壮再一次没有抓住重点的说道：“老肖，你怎么看这种强化之法的？”蒋正向萧寒一问道：“其实我师傅也是用类似的方法来淬炼强化的，只不过我们杀手使用的是杀气，利用杀气来磨练身体，加速身体的气血运行。”萧寒一慢慢的讲道：“我的全身骨骼已经全部强化了一遍。”肌肉也强化了四肢，只剩下躯干了。但杀气过于霸道，最差也得晋升白银中阶之后才能对脉络、神经进行淬炼，不然没有武道元气的保护会造成严重的创伤。合着你们一个个的隐藏实力了，就我一个老实人啊！智商不在线的大壮同学说道：“你有一身虎气就够了，走吧，让林老黑请客。”对，必须让林老黑大出血。咱们学院餐厅顶楼，必须吃黄金级的凶兽肉。四人说罢，走出了修炼室。向着大餐走去，路过的学生看着四人拉风的造型，不禁小声的议论道：“现在学院的保安都这么松懈吗？哪来的乞丐都进来了？”有几个女同学指着几人议论道：“看最高大的那个乞丐，还戴着假金链子和手表呢。那个额头上有道红印的少年长得真帅，可惜怎么就是个乞丐呢？看看那衣服都破个大洞还穿呢，真是可惜了，白长得这么好看了。”四人面面相觑。何大壮，你就不能低调点？一个学生戴什么大金链子、小手表？大壮同学。几人来到餐厅，被服务员拦了下来。你好几位先生，这里是学院餐厅，不对外开放。无奈林战拿出了学生证，才让进门。几人来到了餐厅顶楼，开了一个包厢。何大壮拿着菜单点到：黄金级的牛排来四份，白银级的凤鸟人参锅一份，清蒸白银级的秋刀鱼一份，白银级的焗龙虾来四份，白银级的炸猪排、糖醋里脊都来一份，再来些林果食蔬。要不是几人都是青铜级的，无法食用过多的黄金食材，何大壮肯定不会点白银级的餐食。饭后结账尴尬了，你好几位。一共消费十万零三千新币，地球联盟统一发行的新型货币，打完折十万元整。请问你们是现金付账还是学分付账？用学分需要十学分。最后，林战在经理要报警的目光中，扔出了一枚白银级巅峰的寿盒，接过经理找回来的四十万和讨好的笑声中，几人向宿舍走去。第十二章，市场老郑，酒足饭饱，一夜无话。第二天清晨，林战刚睁开双眼，耳中就传来了系统的声音，叮。开启临时新手签到功能，今日签到奖励：玄武精血一丝，可用于拥有玄武血脉的归类灵兽使用。使用后，该灵兽血脉天赋将无限制，可无限进阶。系统，这是得多么希望我契约个肉盾啊！连奖励都是给以防御为主的归类灵兽专用的。今天请一天假吧，出去找找看看灵兽市场能找到合适的归类灵兽部。有时间再回家看看。林战起来洗漱，跟几个室友打了声招呼
，说自己今天请假出去一趟。出了校门的林战拿出手机给班主任何峰发了个信息：“老师，我已成功晋升青铜中阶，请放心报名。另外，今天请假一天，出去寻找契约零售。”何峰看见信息愣了一阵，这小子也太变态了，说升级就升级，当这是玩游戏呢啊？这是要契约第二只灵宠了。无奈的回复了两个字：“准假。”一个多小时后。林战坐着出租车来到京城最大的灵兽花鸟市场，地方倒是不小，看来灵兽花鸟还是很火爆啊！看着眼前一个鸟巢型的巨大建筑，林战点点头道：“那是当然了，这里分为花草、灵兽、飞鸟、两栖灵兽、灵鱼类，一共四个大区，总计 3,500 家店铺，上万的种类。”一个穿着导购服三十多岁的中年男人热情地笑道：“这位小兄弟想买点什么呀？”不知这位大哥怎么称呼。林战的精神力远超同级的武者。暗暗的发现了男人的不凡，能给他带来一丝压力的，最差也是白银级的武者了。哈哈，小兄弟不要多疑，我是零售市场的导购主管，我叫郑修远，叫我老郑就好了。不知小兄弟怎么称呼？中年男人笑着对林战说：“咱们这市场的零售不乏有一些青铜或者白银级的零售，所以咱们这些导购除了一些专业级人才，其余的大部分都是武者。为了防止顾客挑选零售时惹怒了零售而发生意外，那就麻烦郑哥了，我叫林战。”郑哥，叫我小林就好了。家中长辈想要养一只灵龟，也是图个好寓意嘛。林战礼貌的对老郑说道：“郑哥，有什么好建议吗？”林老弟年纪轻轻就已经是青铜中阶的武者了，真是年轻有为啊！花花轿子众人抬。老郑见林战为人温和有礼，也略带吹捧的对林战说道：“正好两栖灵兽那昨天新到了一批水源龟、金钱龟和华夏大元这三种灵龟，林老弟感兴趣的话，老哥陪你去看看。那就麻烦郑哥了。”老郑热情地向林战介绍道：“林老弟，去两栖灵兽区，我们会经过灵植区。现在六月份，正是很多灵花盛开、灵果成熟的时候，也是灵植区一年中最美的时候。”林战兴趣盎然地望着两边的商铺，家家店门处摆放着许多花盆，各种的姹紫嫣红、碧绿、青翠，争奇斗艳，空气中馨香四溢。走着走着，林战闻到了一种十分清新淡雅的香味，十分好闻。郑哥，这是什么香味？很清新，这么好闻？这是灵茶花的味道，每年是弄好了，能开两次花。六月份开一次，花期一个月左右，在花盆中埋入一些兽核，在每年过年之前还能开花一个多月。兽核的等级越高，花期就越长。林战感兴趣的说道：“郑哥，咱先去看看这灵茶花如何。”林战跟随着老郑来到了灵茶花的销售店铺，店中的灵茶花已经开了不少，茂密的叶子中点缀着红色的、白色的茶花，红的红的像一团团红彤彤的火球，白的白的像一朵朵洁白的云朵。这些茶花争先恐后的盛开着，带出了无限的春意。郑哥来了，茶花店的老板是一位三十左右的年轻少妇，跟老郑打了声招呼，转头对林战说道：“这位小哥想看看灵茶花吗？现在来的正好正是茶花花期。”雅荣，林兄弟年纪轻轻已经是青铜中阶的武者了，你可不要糊弄，挑你店里好的茶花给介绍介绍。”老郑对老板娘说道：“我花雅荣什么时候做生意不实惠过？老板娘原来叫花雅荣，真是人如其名啊！林兄弟，叫我一声雅荣或者雅荣姐都可以。灵茶花品种虽然多。”但是和家里养的还是这三种最适合，不仅味道清雅，形态优美，还比较好打理。埋入兽核后，除了必要的修剪，几乎不需要过多的打理。这第一种白宝珠，灵茶栽培品种，枝细柔下垂，小叶椭圆形，花纯白色，花期二至三个月。这第二种白芙蓉，灵茶的拽培品种，花白色，有红色条纹般，五彩缤纷，花期二至四个月。至于这第三种，则有个好听的名字，心愿山灵茶的栽培品种。是最新的培育品种，花淡粉红色，重瓣，中型花，中花花期。林战看着这三种灵茶花，不禁有些欢喜的说道：“这三种每样来两盆吧，雅荣姐给挑一下好的，我回家也让母亲高兴高兴。直接算算多少钱，弟弟放心吧。”这第三种心愿要贵一些，每盆要一万新币。白宝珠和白芙蓉每盆三千新币，一共三万二千新币。弟弟，你给个整三万就行，正好姐姐的冰树梅刚刚成熟。给你带两盆回去尝尝，不能让你这生姐姐白叫啊！雅荣这回算是大方了。林兄弟，这冰树梅本就不常有，成熟的冰树梅凉凉甜甜的，很好吃。现在一盆能卖到三千新币呢。老郑向林战介绍道：“那个就多谢雅荣姐，以后少不了麻烦姐姐，到时候雅荣姐别讨厌我就好了。”林战感觉到了，花雅荣虽然等级不高，但也是青铜高阶左右的武者，也就明白了对方的结交之意了。弟弟说哪里话，有用的这姐姐的就过来。姐姐可不像这个郑木头那样小气。林战听到这话，明白了感情，俩人的关系还有点特殊啊，难怪老郑直接把他带到花雅荣的店来。好了，雅荣，林兄弟
还有灵兽要挑选呢，你开好票据，等会一起结算吧。那好，弟弟，你先忙，让郑木头带你好好挑挑，不用怕麻烦他。那我就先告辞了。雅蓉姐说完，跟着老郑向两栖灵兽区走去。第十三章玄水灵龟，林战跟随着老郑在两栖灵兽区接连走了几家商铺，都没有发现合适的乌龟。兄弟，你到底想找什么样的？刚才有几个金龟挺不错的，养在家里正合适啊。老郑见林战走了这么多的商铺，也没有看好的，便好奇地问道：“郑哥，我想选外形威武一些，等级在青铜中阶以上最好。青铜以上的灵龟可是有一定的危险性啊，家中需要有武者镇压，才能降服这样的灵龟。兄弟，你不光是为了图个好寓意吧？”老郑作为一个白银级以上的武者，还是有眼光的，也自然看出林战醉翁之意不在酒了。哈哈，真是瞒不过郑哥，不是兄弟故意隐瞒，毕竟防人之心不可无嘛。通过这么长时间的交集，见老郑也是本分的人，林战便把需求说了出来。兄弟其实是个御兽师，想契约一只灵龟，这不来市场碰碰运气吗？倒是麻烦郑哥陪我劳累了这么久，无妨，真没看出来啊。兄弟年纪轻轻还这么有城府，看来是世家出来的呀。老郑笑着答道：“走，兄弟，我带你去一家商铺，肯定能满足你的要求。”老郑带着林战七拐八拐的来到了一个靠近室内水池的较大商铺。抬头看看商铺的牌匾“灵龟阁”，老王来客人拉老郑走进商铺内，向里面喊着：“郑老二，你鬼叫什么？”在商铺里面走出一个魁梧的中年男人，感应到这个中年男人带给林战的压力不次于老郑，心知这个男人也是不低于白银级的高手了。来来来，给你介绍一下，这位是林老弟。林老弟是御兽师，想来挑选一个灵龟当契约灵宠。老弟这位就是灵龟阁的老板，对灵龟那是非常痴迷，他培养出的灵龟可都是一等一的。也是我多年好友，老弟你就叫他老王吧。滚犊子，郑老二，林老弟叫我老王就行，千万别带吧。林战看出二人之间的友情非常要好，也当即说道：“王哥放心，就是，还是林老弟讲究，不像郑老二那个二愣子。老弟跟我来给你介绍一下，你王哥培养的这几种最适合契约灵宠的灵龟。老王不愧是痴迷灵龟之人，提起灵龟双眼都放光。老弟你看，这是金甲鳄龟，战斗力强大，十分凶猛，就是脑袋有点不好使。”智力不高，老王指着一个长相酷似鳄鱼、直径将近一米大乌龟。老王又看向另外几种灵龟，接着说道：“这是金钱龟，战斗力差一些，但是比较聪明；这是水源龟，肉体力量差一些，但水性天赋较强；这是草龟，算是重规重矩吧，比较容易饲养，但是能进化出治愈能力。”林战看着老王介绍几种龟，便暗中呼唤系统系统挑选最符合需求的灵龟。宿主，这几种灵龟都不符合要求，但宿主向里走二十米。那只黑色的大乌龟符合条件。林战按照系统的指引，假意的查看商铺里的灵龟，向目标走去。看着这只乌黑的直径将近两米的大龟，对系统说道：“系统，探查目标属性，种族玄水灵龟，能力玄水之灵，龟甲防御，龟类特有技能，高强度的防御能力，龟爪重击，玄水灵血，可加速自身伤势愈合，也可以对人类和灵兽使用。等级青铜高阶，具有玄武血脉，血脉较为稀薄，可提升。”体质80 30点，防御强度120 30点。林战感叹道：“这防御真高啊！青铜高阶的灵兽防御力都超过白银初阶了。”王哥，这个大龟什么价格？这个大龟是青铜高阶的灵龟，但是在我这都已经两年了，给我的感觉就是太懒了，平时动都懒得动。我标价40万新币，老弟，你要想要给我35万新币就好了。那好，王哥，这只大龟我要了。郑哥连带雅蓉姐的花钱一共38万。我付给你，麻烦你帮我送货吧。林战转头对老郑说道：“没问题，老弟，你把地址留下就行。”林战将38万新币给扫码给市场付了过去，留下了平安社区英雄之家六栋801室的家庭住址。林老弟是军旅之家，老郑看到林战留下的地址，知道居住在英雄之家的人都是军属，而且多是军列家属。我爷爷和我父亲都是军人，老哥的父亲也是军人，咱哥俩这回的多亲近啊！我本名郑修远，家中排行老二。还有个哥哥郑修泽，现在也在军中服役。这个市场就是咱郑家的产业，兄弟有什么用得着你郑哥的？只管说话。在这个全民皆参军入伍、抵御异族的时代，军人是最受人尊敬的职业。正是这些可爱的人，不顾自己的生命，抛头颅洒热血，在无尽星空中血战万族，才为我人族赢得了一片生存的空间。同样，军人的后裔也值得全人类的善待。放心吧，郑哥，兄弟以后少不了得麻烦你。我准备报考高院了。将来也一样会去参军，走我爷爷和我父亲的路，把万族都赶出去。在这一瞬间，林战知道两人的感情因为都是军属而被拉近了很多。
，付完了货款，林战告别了郑修远，回到家中等待市场的工作人员送货上门。爸，我买了一个灵龟，准备契约灵宠的。过一会会送货上门。林战坐在客厅跟父亲聊着，这么快就突破了，你别光想着突破等级，导致根基不稳，这样以后可就麻烦了。放心吧，我骨骼马上就要淬炼完了，就差颅骨了。林战没有跟父亲说，全身都淬炼强化了一遍，毕竟几日的功夫就成功了，这也没法解释啊。叮咚，正在聊天的父子俩听见了门铃声。你好，林先生，你购买的货物已经送达，请您签收。林战开门，将送货人员迎了进来。六盆灵茶花，二盆冰树梅。最后，工作人员将玄水令龟抬了进来。还好林家的入室门够大，不然还真麻烦。听见声音，林母欧阳新兰也抱着女儿小团子走了出来。好漂亮的茶花呀、啊，妈。把这些灵茶花养在家中，又好看，空气又清新。哥哥，这大乌龟好大，我们晚上要吃顿乌龟吗？小团子看着玄水灵龟，好奇地问道。第十四章，小黑入伙。玄水灵龟，这是一家什么人？费这么大力气把我弄来，就是为了要吃我？作为青铜高阶的灵兽，智力已经不比人类差了。灵龟想着，便提起了身上的气势，想要震慑一下林家人。我这没招你们，没惹你们，连个小女娃都要把我炖了，这也太没有规矩了。林家人感受到空气中的淡淡的威压，林母第一时间护住了怀中的女儿，随即提起自身的气势，强大的黄金威势向玄水灵龟压去。还好欧阳新兰知道这是儿子看上的契约兽，并没有用尽全力，不然以黄金高阶的实力，仅凭自身的威压就能压死玄水灵龟。林山河知道这是林战契约玄水灵龟的好机会，提起自身钻石巅峰的威压，包围了玄水灵龟。林山河虽然经脉受创，只能发挥白银的实力，可钻石巅峰的精神力还在，自身的威压还是钻石巅峰的。更何况，灵山河斩杀的万族强者不计其数，一身的杀伐之气更是恐怖。玄水灵龟，完了，死定了！这一家子太恐怖了，这回是彻底要归命了。呜，真要被炖了！林战把小金召唤出来，用精神力交流说道：“小金，看看这货怎么样？还想震慑咱家人，被老爸老妈的威压给震慑住了。”山河叔叔威武，欧阳阿姨威武。作为一个新时代的四有灵宠，小金自然知道马屁的重要性。第一时间游到了林山河夫妇身边，用到脑袋蹭蹭夫妻俩。小金都长这么大了，好像血脉又强了很多。看来小金和这儿都很努力，没有偷懒啊。欧阳新兰摸了摸小金的大脑袋。玄水灵龟看到突然冒出一个灵兽同类，发现这个同类好像跟这家人混得挺明白，便用求救的目光看向了小金。蛇哥，救命啊！帮帮龟吧，这家人要炖龟啊！听见玄水灵龟的求救，小金对林战使了一个眼色。林战拿出了父亲送的龙鳞宝刀，对小金说道：“兄弟，晚上咱们炖灵龟吃。这个青铜高阶的灵龟对咱俩和我妹妹都很有好处。正好咱哥俩这些天修炼很累了，拿它补补身子。这把刀是我老爸当初斩杀钻石级脊背剑龙的剑骨锻造的，用它来斩杀这个灵龟，它就是把头缩壳里也没用。”玄水灵龟一听这话，马上不淡定了：“卧槽，钻石级的剑龙都说杀就杀，更别说我这青铜渣渣了。”蛇哥，你快帮兄弟说句话，兄弟以后都听你的。求你伸伸手，救龟一命吧！小金看玄水灵龟彻底怂了，便对其说道：“黑兄弟啊，不是哥哥不帮你，你也看出来了，这一家子都是猛人啊！而且我大哥非要拿你补补身体，我也没有什么好办法救你啊！除非，还除非什么啊？蛇哥你就说，只要能保龟一条命，我啥都听你的。”玄水灵龟焦急的说道：“我老大是个御兽师，而且秘宝、秘法都有，还能给灵宠提升血脉。这家里的实力你也看到了，不瞒你说。”老大的家族可是有领主坐镇的，而且还不止一尊。你想想，这样的实力能缺少资源吗？别的御兽师花几十万买你，肯定是为了收你做灵宠的。可是你看看我老大有这意思吗？买你就是为了炖汤啊！实在不行，我给你说说好话，你也主动点给我老大当灵宠吧，这样不就安全了？以后在江湖上还有靠山了。小金充分的继承了林大忽悠的本事，把这头傻龟忽悠的一愣一愣的。我同意，蛇哥，你跟老大说说，我同意做灵宠了。玄水灵龟不禁暗自高兴，这回能保住龟命了。小金转头对林战言道：“老大，这个大黑龟血脉也算可以，而且还懂事，吃了多可惜啊！把它收作灵宠吧，让它以后跟咱们一起打天下。既然小金帮这个龟求情，我自然得给你个面子。不过也得问问他同意不，要是不同意，咱好炖汤啊。”林战假模假样的说道。玄水灵龟一听这话，这还是惦记着炖我呢，直接越过小金，动用精神力向林战传话：“老大，我同意。”我同意入伙，以后开疆扩土，前打后别为老大马首是瞻。林战一看，这是真急了，连江湖黑话都整上了，这也是个社会龟呀、啊。系统契约玄水灵龟为灵宠，就叫小黑吧。丁，契约成功。
恭喜宿主成功契约第二只灵宠，灵宠小黑，雄性，种族玄水灵龟，能力玄水之灵，龟甲防御，龟类特有技能，高强度的防御能力，龟爪重击，玄水灵血，可加速自身伤势愈合，也可以对人类和灵兽使用。等级青铜高阶，具有玄武血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质80 30十点，防御强度120 30。既然都是一家人了，大哥送你点东西，好好提升一下血脉，一会给你送到灵兽空间去提升吧。说完，拿出了签到获得的低级血脉升级丹和一丝玄武精血，给小黑喂了进去。小黑一看这好东西，感慨到：“这老大就是有实力，这回我是要迎来龟生巅峰啊，发达了。”说完，被灵战收进了灵兽空间升级去了。系统加速小黑进化，扣除一万进化点，宿主剩余九万进化点，需要时间72个小时。因为灵宠小黑在吸收玄武精血，最低时间不能低于72小时。大乌龟怎么没了？哥哥晚上不吃大乌龟了吗？灵眼儿可惜的对灵战说道，溺爱的抱起了妹妹。眼儿乖，大乌龟是哥哥的灵宠，不能吃啊。哥哥给你买好吃的了，眼儿快尝尝。灵战摘了一颗冰树莓，放进了妹妹的口中，好凉啊，好甜，这个好吃。眼儿开心的笑道，妈你也尝尝，等明天你给这些茶花和冰树莓埋入几颗兽核。这样花期和结果期能延长好久呢，雅儿也能多吃点。好，你就惯着他吧。妈去做饭，晚上在家住一宿吧。说完，林战来到客厅，和父亲说起了要报考高级武道学院的事。以你现在的实力，是肯定能考上的。我听说最近万族教会的这些背叛者有点猖獗，让你们提前见见血也好。有武道局的高手带领，危险性小了很多。你就当成第一次上战场吧。你让你的手沾沾血，林家人生来就是要征战沙场的。第十五章本源共享。第二日，林战早早起床，感慨道：“还是家里睡得舒服啊。”叮，开启临时新手签到功能。今日签到奖励，预售通灵技能，本源共享。本源共享可分为三个阶段。第一阶段是天赋共享，宿主和灵宠之间可以共享属性和技能，将各个灵宠的属性集中于宿主一身，种族专属技能除外。第二阶段生命共享，宿主和各个灵宠之间共享生命力，分担致命伤势，避免宿主和灵宠受伤死亡。增加抢救几率。第三阶段灵魂共享，宿主与灵宠之间进行灵魂连接，灵宠化作灵魂图腾，融入宿主身体之中，将宿主与灵宠合为一体，拥有灵宠的全属性加持，形成强大的战斗个体。宿主当前可使用第一阶段天赋共享，请宿主多与灵宠进行交流，提高宿主与灵宠之间的契合度，契合度越高，技能晋级越快。林战不禁想到，这是要起飞啊！这种本源共享的叠加，可是一加一大于二的呀、啊。将战力集中到我一人身上，不要说是同阶，就是越级斩杀也不是难事，得马上回学院练习一下。刚走出房门，林战便看见给他准备好了早饭的母亲。这儿，快去洗漱，吃过早饭再去学院。来到学院的林战打算先去教室报道，明天就要去武道局侦缉大队报道了，学院肯定有交代。报道，林战来到教室，请进，坐下。班主任何峰站在讲台上说道：“好了，这回人到齐了，今天这堂课是专门给你们十人准备的。”其他同学，你们也要认真听。你们虽然不会主动去追击万族教会的成员，但是也要预防在巡逻中与万族教会的武者相遇。我们们面对的万族教会成员多以人类为主，但他们已经成为人族的背叛者。就算你想手下留情，他们也会用尽一切手段杀了你的。万族教会的成员可以分成三种：第一种是社会上的渣渣、通缉犯，受到利益驱使诱惑和为了躲避法律的制裁加入其中。这种人多数是万族教会的底层人员，主要负责打探消息、煽动暴动，引起民众恐慌。第二种是被万族教会从小收养、进行洗脑，或者被万族中一些精神强大所操纵的人。这种人多数都是觉醒武道修为的人，也是万族教会的主要执行者。多数的暗杀政要武者、盗窃军事机密、攻击人族镇守的空间裂缝，也是你们十名同学此次任务的主要猎杀对象。对待这种人，不要有任何的心慈手软，他们是不会投降的。第三种也是我们最痛恨的一种人，他们为了自己的利益与地位，出卖人族的一切利益主张，应该与万族社会之间进行合作，来适应新的时代。这种人大多数是万族教会的中上层。各位同学，我希望这次事件之后，咱们三年九班所有人一个不少，全都完完整整的回来。林战、张灵秀、安雅、白晴、杨婷婷、冷山、张聪、何大壮、蒋正、肖寒一等以上十名同学做好准备，调整最好的状态，明天去武道局报道。其余同学明日集合，由各位老师带领，对学院和禁地外区实行24小时巡逻。同学们一切以安全为主，下课剩余时间自由活动吧。
，希望能一个都不少。何风不舍地念叨着：“哥几个都有什么安排？”林战对其余三人问道：“休息，放松心情，准备明天开始杀戮。”萧寒一冷冷地说道：“不愧是杀手出身。”林战敢说，萧寒一手里的人命肯定不止一条了，不然哪来这么大杀气？我也回宿舍。蒋家人大多都是军队统帅，这次任务我得好好研究一下万族教会这些畜生。”蒋正睿智地说道：“老何呢？”也回宿舍，我家里人知道这次任务，便来人给我带了些东西。我去跟家里人见一面，下午回宿舍。何大壮对林战问道：“老林，你呢？”“我去修炼室，熟悉一下战法，差不多也下午回去。”林战告别了几人，独自来到修炼室。系统将踏雷闪提升至大成，踏雷闪提升至大成，扣除两万进化点，宿主剩余七万进化点。小金林战召唤出小金来，开启本源共享。一道金光从一人一蛇身上闪过，小金感受一下实力。林战和小金在修炼室内快速移动了起来。突然，小金一个尾鞭向林战甩来，林战动用踏雷闪，一道雷光带着林战快速闪到一旁。林战感觉与小金开启本源共享后，身体各个属性强了一倍左右，而且对雷电的亲和力与掌控至少强了几倍。林战知道这就是小金的雷电天赋。以前没有提升踏雷闪，就是因为自己对雷电之力的掌控不足，无法随心所欲的使用踏雷闪。现在正好被本源共享给弥补了。小金，说说你的感受。我感觉跟老大差不多，各方面的属性提升了一倍左右，但身体的灵敏度提升了很多，而且移动之间还带有一丝特殊的轻盈韵味，应该是欧阳阿姨的驯风血脉带来的。而在攻击能力上带有了很强霸道凌厉的韵味，整体的攻击伤害超过了三倍以上，这肯定是老大霸刀血脉的提升。林战将雷电之力附着在霸刀上，斩出来一道，将修炼室里的一尊青铜巅峰的铁人靶子直接击碎，也就是林战现在的攻击力可以越两阶秒杀对手。与小金的天赋共享所带来的的防御能力更强，青铜级的武者已经无法对他造成太严重的伤害了。林战仔细的与小金感受本源共享所带来的增幅，发现以林战的精神力可以持续增强两个小时左右，而且在共享时还没有造成对方的虚弱，是一个非常强大完美的技能。系统现在将我和小金提升至青铜高阶会有什么影响？宿主与灵宠的血脉强化已经完全可以承载白银中阶的修为了，并且开启天赋共享是已经可以熟练的运用白银级的力量。现在提升等级不会造成任何的不良影响，以宿主现在的状态，不使用进化点提升也会在十天内自行升级的。将我和小金提升至青铜高阶，丁，提升完毕，扣除一万进化点，剩余六万进化点。第十六章，武道局，系统查询我和小金的属性，宿主，灵战，种族，人族，能力，霸刀之体，雷霆之力，等级，青铜级高阶，体质，八十。防御强度80精神 120， 功法运神诀大成，暗器飞龙土珠大成，灵家刀法大成，踏雷闪大成，体质强化第一次整体强化 100% 灵宠小金雄性，种族黄金龙蟒，能力雷霆之力，龙族特有的雷霆属性的攻击绞杀，蛇类特有的肉体绞杀，尾边将力量集中到尾部，打出强大的伤害，雷火球。等级青铜级高阶，具有五爪金龙血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质100防御强度120。林战发现他和小金都有了很大的提升，各方面都增强了一倍以上。尤其是小金各个属性已经达到了白银出阶的标准了，感受到了增强的实力，林战非常期待与万族教会的战斗，相信一定会给对手带来惊喜的。将小金收回灵兽空间，自己慢慢的向宿舍走去。林战回到宿舍，看见何大壮也回来了。三人都在整理自己的武器装备。何大壮拿着一把带着铁环的虎头大刀，身上穿着一套做工精细的作战服，在慢慢调试。其余两人也与何大壮一样，在做着相同的事。看来哥几个准备的都挺充足啊！说着话，林战也从自己的柜子里拿出了一条武装腰带。武装腰带是万族入侵后人类发明的产物，运用能量科技将带有空间性质的材料制成腰带，可以将武者的作战服、武器、铠甲等作战装备等三日内消耗的药品、食品。都放入其中，是现在单兵作战的必须装备。蒋正手中拿着一把七探蛇盘枪，枪头一一个蛇张嘴，吐出波浪形的蛇性，锋利的蛇牙向两旁微微张开，上面带着点点蓝光。哎呦我去，这小子还给枪头涂毒药，可够阴险的呀！萧寒一是两把后脊长剑，剑长一米左右，宽三指。可是你这足足有一指半宽的血槽是啥意思？这是怕人死的慢啊！我才发现咱宿舍的人都够阴险的呀！看看你们的武器。都是给人一下就行，第二下都省了。林战阴险的跟三人说道，就连看着憨厚老实的何大壮
，刀身上都加铁环了。嘿嘿，老林，你仔细看看，我这刀前半部刀脊是中空的，里面还有两个小铁球，灌入武道元气，那是刀刀暴击。何大壮笑得更阴险了。再看看，老蒋还在枪头蛇牙上涂毒，老肖那两把剑，整个就是为杀戮而造的。老林，也别藏着掖着了，把家伙拿出来给大家瞧瞧吧。蒋正也是一脸猥琐的对林战说道。林战拿出了龙鳞，放到三人面前，这也没啥呀。何大壮呆呆地说道：“他可不相信林老黑能这么简单。这是钻石级脊背剑龙的剑骨，加上云铁锻造的，自带切割加强。”林战默默地答道：“卧槽，你家有矿啊？你一青铜的拿着钻石级的刀鹰人，真的好吗？”“没事，我是御兽师，身体太弱，不能经常的与人拼杀，我还是用用飞刀比较好吧。”说完，林战将两套飞刀拿了出来。看着飞刀是自带阴影效果，几人有点发懵。这飞刀是怎么回事？还能隐身啊？用幽灵狼的犬齿，自带阴影效果，能更好的溶于四周景色，不容易被人发现。打造时还加入一些钨钢，能增加飞刀的锋利度和切割能力。林战慢悠悠地说道：“萧寒一，何大壮，我还是太单纯。林老黑能简单，我竟然还去和他比谁腹黑？讲正，大壮不是太单纯，是有点傻。”几人的说笑也将压抑的气氛减轻了几分。走吧，哥几个出去好好吃一顿，回来好好休息。明天出征。第二日，四人早早起床，穿好作战服，将准备好的各种武器装备放入武装腰带的合适的位置，干净利落的向集合点走去。叮，开启临时新手签到功能，今日签到奖励：终极血脉升级单。终极血脉升级单可提升白银级灵兽一个小境界，并对灵兽血脉进行一次微弱提升。林战看着奖励，不禁说道：“今天运气不错，一定能有一个开门红。”何峰看着人都到齐了，带着一行十人，坐着专属防爆车赶往武道局。一路上向众人介绍着武道局。华夏武道局总局长由华夏十大领主之一的神剑领主叶凡担任。武道局主要任务便是对犯罪的武者和万族教会，以及进入人族腹地的万族武者、凶兽，进行缉捕、斩杀、防卫为主的武者机构，是人族除军方以外最大的武装机构。每个省份的武道局都由一位钻石级强者任局长。下属三个大队：第一是侦缉大队，主要掌握刑事犯罪动态，收集、通报、上报刑事犯罪信息，研究制定预防、打击对策，组织侦查破案，是武道局负责针对万族教会的主要打击力量。大队长和副大队长均为铂金级强者。下设十个中队，一百个小队，每个中队一百人，由一名黄金级中队长带领。每个小队十人，小队长为白银级，队员最低标准为青铜中阶。第二是巡查大队。主要负责城市和人民群众的安全，城市进行巡逻保卫，总计三千人，成员标准为青铜出阶，编制与侦缉大队相同。第三是特战大队，主要负责对万族教会的中间力量和对人族有威胁的组织、族群进行围剿、打击、铲除，总计一千人，分为十个中队，其中有三个中队均为白银级武者组成，剩余七个中队成员最低标准为青铜高阶修为，也是保卫人族腹地的第一道防线。以上就是以省级单位为标准的武道局主要编制人员构成。除了三个主战大队以外，武道局总局还有一个特别行动处，编制以小组单位为作战标准。每个小组由四名黄金中阶、一名黄金高阶、一共五名成员组成。每十个作战小组由一名铂金级武者统领。行动处处长和几位副处长也都是钻石级强者，人员总数保密。各地的空间裂缝也是由当地学院和特别行动处一起镇守的。武道局与军方。一个对外征战，一个对内守护，是人族生存繁衍的重要保障。第十七章任务。防爆车停在了武道局大院内，众人下车后，见到一个身穿侦缉大队中队长作战服的三十多岁的青年人。哈哈哈，何峰，我就知道第一中级武道学院是你带队，特意跟大队长把你们要到我的中队来。来人热情地拉着何峰说道。何峰向大家介绍道：“给大家介绍一下，这位就是此次行动大家的直接领导李文言。我和文言都是第一中级武道学院的同学。”也都是李院长的学生。随后，李文言向大家打招呼说道：“各位学弟学妹们，大家好，我是侦缉大队第三中队中队长李文言。各位在此次行动中并入第三中队，由我指挥。在行动时一定要听从命令，不可私自行动。私下里，大家可以叫我学长，就不需要那么拘谨了。下面给各位学弟学妹三十分钟时间休息准备，然后我们去任务地点，具体任务内容在车上说。”李文言说完，便让人将各位同学领到了休息室。何峰。大队长特意交代我要注意安全，这届学生有什么不一样吗？李文言向何峰问道。要说不一样，第一是天赋，第二是身份。别看他们最高青铜巅峰，最低青铜出阶，都有着越一阶的战力。
，身份更是可怕。给，看完毁了。说着，递给李文言一张纸。张灵秀，十七岁，青铜巅峰，可战白银出街，是镇雷领主张震的小女儿。萧寒一，十六岁，青铜巅峰，有斩杀白银出街的战绩，是杀手之王萧无痕的亲传弟子。蒋正，十六岁，青铜中阶，有着越一阶的战力，第六级团军司令蒋中天的孙子。这小子最可怕的不是战斗力，而是布局、指挥、分析。何大壮1 6岁，青铜中阶。关外何家的嫡系，何家人有多猛，不用我说了吧？他父亲是东北虎何狂，正在冲击领主级的强者。安雅1 5岁，青铜中阶，神医安太平的孙女，能力是治疗。白晴1 5岁，青铜中阶，阵法师白家嫡系。杨婷婷1 5岁，青铜中阶，幻术师杨家嫡系。张聪1 6岁，青铜高阶，钻石强者水鬼张浪之子，一身水下功夫，不用多说了吧。冷山1 6岁，青铜高阶，钻石强者烈王冷风之子，追踪反追踪设陷阱，野外生存那是都得他爹的真传。林战1 4岁，两天前还是青铜中阶，外公是驯风领主欧阳成山，爷爷是林天，父亲林山河，觉醒林家霸刀，同时还是御兽师，战力不详。这帮孩子也太可怕了！李文言吸了口冷气，说道：“他们不少人早就应该晋升高级五院了，怎么等到现在？那林战谁怎么回事？怎么还战力不行？”李文言将纸张震成粉末：“都是上面安排的，由李院长培养。但不难猜出，三十年以后，这些孩子每一个都是人族的脊梁，也是人族的未来。”何峰想了想，至于林战，霸刀的恐怖不用我多少。他的第一只灵宠是黄金龙蟒，玲珑和金娇的孩子；第二只灵宠他从没露过。以这小子腹黑的性格和家庭条件，也应该差不了。你知道班里都怎么称呼他吗？都叫他林老黑。你就说这小子得多么阴险。李文言苦笑道：“有这帮祖宗在，我们的任务够重的啊！万族教会这帮杂碎是大出血了。郊区的四大农业产区都受到了袭击，我们的任务北部农产区十号农场二百八十七人全部遇难。”何峰分析道：“铂金级和黄金高阶以上的高手应该是碰不上了，毕竟万族教会的主要目标是。”五道高院和第一五道中院，还有香山的这三处空间裂缝，而现在看这十几处被袭击的地点，大多都是在郊区，为的就是将你们真机大队引走。每处被袭击地点的黄金级高手应该不会超过两名，就怕对方有大量的白银级武者。毕竟你的队员和我的学生大部分都是青铜级的。哎，何峰你也知道，人族的主要力量都在万族的各个战场守卫，后方一直缺人手，只能见招拆招吧。咱哥俩就是拼了命也不能让这些孩子有事。好了，集合，准备出发。第三中队一百人和林战他们十人快速的集合列队，上了三五装运兵车。大家注意，下面我说一下我们此次行动的主要任务：北部农产区十号农场遭受万族教会的袭击， 2 8 7人全部遇害。由于十号农场靠近金蕉林场，上级怀疑万族教会的袭击人员已经遁入了森林内部。我们的任务就是找到袭击人员并全部歼灭。第一到第六小队由我带领，负责搜索万族教会踪迹。追击袭击人员，第三中队第七到第十小队和五道中院的学生由何峰老师带领，作为快速反应部队，以信号为令，负责支援。李文言对大家布置任务。四个小时后，三辆防爆车来到了被袭击的北部农产区十号农场，众人下车列好队。第一、第二小队向林场方向搜索，注意安全，不要深入林场。发现踪迹，马上报告。其余人原地警戒休息。等一下，何峰说道：“让林战。”冷山、萧寒一，也一起去吧。冷山负责搜索，林战把小金放出来吧。森林是灵兽的主场，萧寒一负责警戒，一定要注意安全。是，三人答道，随着第一、第二小队向林场方向搜索而去。一行二十三人顺着踪迹来到了林场边缘。两个小队长将林战三人叫到一起，看来敌人根本没有隐藏踪迹，而是想把我们都引进森林进行伏击。我们带领队员进入森林前进两千米进行侦查。你们三人回去向中队长报告情况。两位小队长如此布置任务，也是怕三人出现意外。两位队长，这样分配任务，你们危险性太大了。我认为应该你们派一位队员回去报告情况，然后两位队长带队向前进行侦查，但前进速度不要太快。我们三人从左边迂回前进，咱们两队成守望之势，就算我们被发现，也能保证第一时间发出信号。而且有你们在前，敌人也不会第一时间向我们三个青铜渣渣出手，毕竟他们的目标是咱们大部队。林战向两个小队长建议道：“第十八章林中出战。”两人同意了林战的意见，派出一名队员回去报告情况。
，接着带着两个小队成员率先进入了森林。走吧，老肖、老冷，咱们也去见识见识敌人有多少斤两。说完，三人披上丛林迷彩的伪装服，便从左侧向前方绕行。遮天蔽日的树冠下，相互之间纠缠不清的藤条和灌木堵塞了大树之间的空隙。三人沿着野兽留下的兽道慢慢前行。由冷山这个猎人世家出身丛林高手带领下，三人在不破坏周边环境的情况下，不但移动迅速，还对周围的环境进行了仔细的探查。在一些不起眼的地方，冷山还设下了陷阱，并给留下了标记为后续部队指引方向。冷山背着弓箭，示意两人停下，慢慢的爬上了一棵大树，示意两人前方五十米处发现敌人斥候两人，三人眼神交流，同意干掉对方两人。临战放出小金，小金巨大的身躯没有发出一声响。快速的游到地方一个斥候身旁，小金张嘴咬住了斥候的脑袋，身躯快速的缠绕上去，一记绞杀将其杀死，没有发出一点声音。小金又快速的游到另一个斥候的身旁，如法炮制的将其干掉。蛇类灵兽在丛林中的可怕，在这一刻发挥的淋漓尽致。三人发现斥候身上并没有有用的情报，便没有多做停留，继续向前。林战让小金在前方游弋，前进了二百米左右，林战接到了小金的精神交流，老大发现敌人。有三十人左右，两名白银级，看样子是在埋伏我们的那两个小队。距离两个小队有三百米的距离。林战叫停了萧寒一和冷山，前方有敌人在埋伏第一、第二小队，人数三十，咱们联系那两小队长干掉这一波人。说着，拿出通讯器，将情况与两个队长说明，并得到对方同意回复。林战三人先行向埋伏的敌人摸了过去，距离敌人三十米的距离，汇合了小金。等两个小队发起进攻时，我、老肖和小金快速向敌方突袭。冷山行进到二十米处，占据高处，用弓箭支援，以杀伤对方青铜为主要目标。那两个白银先交给两小队长牵制，然后我和老肖再去帮忙。林战说完，便又和两人向前行进了十米。冷山背起弓箭，爬上了附近一棵视野良好的大树，观察起了目标。来了，听见前方的喊杀声，林战和萧寒一快速的向战场奔去。冷山已经弯弓搭箭，对敌方青铜进行射杀。临近战场，萧寒一快速移动着，化作一道黑影。反手握着双剑，快速的划过了两名敌人的脖子，向着两名小队长交战处奔去。临战飞刀连射，六道阴影贯穿了六名敌人的喉咙。切入战场后，在小金尾边和绞杀的配合下，一人一蛇又干掉了五名敌人。观察了下四周，发现与真姬队队员交战的敌人没剩多少了，还时不时的被冷山给射杀掉。临战也向两名小队长交战处奔去。萧寒一一路上又杀掉了万族教会的三名青铜舞者，发现了和第一小队长战斗的一名白银级舞者。转头对奔来的林战笑了笑，将两把剑环入剑鞘，腰部微微弯下，化作一道黑影向那名白银级的敌人袭去。在接近敌人的一瞬间，双手快速拔剑，剑闪人头落。萧寒一一记拔剑术，将白银级的舞者头颅斩了下来。林战撇了撇嘴，显摆什么呀？说完，看向了第二小队长交战的第二名白银级舞者，双手各拿出一把铂金级的飞刀，随着抬手两道寒芒闪过，对方舞者倒地，一刀咽喉，一刀心脏，连续两刀，早已死的不能再死了。杀完人，林战抬头看向了萧寒一，仿佛在说：“怎么样，比你干净利落吧？”两个小队长看一瞬间，两名敌人都被斩杀了，不禁相互吐槽道：“这还是青铜级的学生吗？杀白银跟杀鸡似的。”还好只是白银出街。有着四人的加入战场的喊杀声越来越小，随着最后一名万族教会的舞者被冷山一箭射死，同时也宣告这场战斗的结束。众人并没有阵亡的，只有两人受了轻伤，毕竟林战和萧寒一可是有白银级的战斗力。众人开始打扫战车。林战和冷山将飞刀和剑矢一一收回。经过三个小时的探查，距离太阳落山也就还有四个小时左右。两位队长与林战商议，决定先撤出森林，与大部队会合后再做决定。冷山在四周布下了大量的陷阱，先看看万族教会的人是不是在附近活动。出了森林，已经将近傍晚了。众人回到营地，两名小队长带着林战三人向李文言、何峰二人汇报今天的情况。看来你们今天遇到的小股埋伏，是为了将我们引入更深处啊。这万族教会的胃口不小啊，这是想把我们一网打尽，不然不能下这么大胆儿。你们几人先回去休息吧，明天还会有战斗的。李文言分析完，又对何峰说道：“这三个小子的战斗力这么强大，按照两个小队长说的，林战和萧寒一既能轻松斩杀白银出街的。好像林战的第二只灵宠还没放出来，这两个小子还在隐藏实力。林战的腹黑是你想不到的，今天他大部分都是使用飞刀，你可别忘了，林家霸刀才是近战之王。”还有萧寒一杀手之王的徒弟，恐怕他杀的人都不会比你少。看来我们得重新规划一下，必要的时候可以让林战、萧寒一，甚至张灵秀来对战白银级武者。现在我最担心的就是敌人白银级武者超过我们太多，造成的伤亡太大。
你的队员大部分都是普通的青铜级舞者。”何风对李文言说道：“文言，今晚得安排守夜吧，外松内紧，十有八九今晚万族教会的人会来来结营。今天这个饵不光是想引诱我们深入，也想让我们放松警惕，晚上好给我们来个出其不意。放心吧，我早就交代好了，今晚要预防结营。”同时，第三、第四小队负责轮换职业，咱们俩也换着休息吧。不知道还得打几天呢。一会吃饭时，你也跟你的学生们讲讲。我先向大队长汇报情况，然后我去森林附近探查一下。你来守着营地。”李文言交代道。第十九章结营。吃过晚饭，李文言独自走出了营地。何峰也来到了同学们的帐篷。今天临战，萧寒一、冷山三位同学表现得非常不错，都越级斩杀了多名敌人。现在大家有什么想法的都说一说。老林和老肖今天可算是威风了，可惜我没去，不然一定让他们见识见识壮爷的厉害。何大壮依旧冒着虎气的说道：“你快坐下吧，还壮爷，你干脆改叫虎爷得了。”蒋正一脸无奈，转头又对何峰说道：“老师，老林他们今天虽然取胜，可并没有与敌方主力交手，与其说是遭遇敌方斥候埋伏，不如说是敌方故意暴露出来给我们吃的。老林他们不敌我们，势必会去救援。”然后返回的后路上埋伏打我们一个措手不及，埋伏队伍的实力只比两个小队稍强一些。正常的情况下，一旦交战，势必会呈焦灼状态，逼迫侦察小队发信号求援。只是敌人没有料到老林三人的实力，在短时间内就把这支埋伏小队给杀的，连个活着报信的人都没有。咱们得准好准备，万族教会今晚必会趁我们交兵之时前来结营。蒋正继续分析道：“从目前的的信息中可以知道，万族教会在此地的实力应该只是稍强于我们。”也就是说，在黄金级的战力方面，应该与我们相同，但是总人数肯定要比我们多很多。今晚结营不成敌人，明日肯定会有增援到来， 9 0会出动铂金级高手。敌人是想围点打援，不断的诱杀前来支援的部队，来缓解室内进攻部队的压力。听着分析，众人不禁感慨道：“蒋正的思维的可怕，也明白事情的重要性，都暗暗的做好了厮杀的准备。”闻言去森林探查了，等他回来，我会跟他说明情况，向上级汇报，请求增援。万族教会想给我们来个围点打援，我们又何尝不想重创他们？何峰略带杀气的说道。一个小时后，李文言归来，何峰把蒋正分析的情况跟李文言说了一遍。这小子的思维太恐怖了，就这么一次几十人的小型遭遇战，就分析出了这么多东西。老何啊，这些孩子也太恐怖了，咱们就是都战死，也要保证这些孩子的安全。必要时，你带着他们突围。李文言听完何峰讲述，便做好了最坏的打算。有他们在，我们人族才有希望。等这些孩子都成长起来，我人族肯定又能多几位王者守护。我要没猜错，这些孩子已经在研究今晚怎么反击了。何峰无奈地说道：“你先去向上级汇报情况吧。如果真像蒋正说的这样，这也是一个机会。只要能干掉一个铂金级强者，费多少心思都不算亏。”凌晨三点左右，正是人一天中最犯困的时候。远离营地的丛林中出现了两道人影，一个涂着红唇的青年男子对身旁的老者说道：“老鬼。”刚才来的好像是甄姬队的李文言吧？看样子这回还有不少学生呢。我最喜欢看着这种年轻还有天赋的少年在死亡面前恐惧的哀嚎。哈哈哈！红唇青年发出了变态的笑声。老者向旁边挪了挪，对青年说道：“张明明，你可别犯病，小心坏了堂主的大事。”张明明猖狂地说道：“唐傲，我就是坏了他的事，他又能怎么样？敢动我一下吗？真以为自己当傲的堂主就是个人物了？在我张家面前，他就是一条狗。”张明明万族教会张家嫡子。其父正是臭名昭著的法外狂徒张三，万族教会八名钻石级舞者。法外狂徒张三和血手屠夫李四是结义兄弟，幼年时一起被万族教会教主收养，多年来对人族犯下了累累血债。张明明和老鬼正是派来此次行动的黄金级舞者。由于张明明的残忍变态，屠杀了十号农场的287人。树林里响起刷刷的响声，足足有近三百名黑衣恶人鱼贯而出。人群前方站着三十名白银级舞者。张明明为即将到来的杀戮兴奋起来，小的们准好了没有？一会冲进去见人就给我杀，不需要活口。是，杀呀！冲呀！三百多人群魔乱舞般的向营地冲了过去。营地内，李文言命令十支小队在营地周围埋伏，并在营地内埋入了金河炸弹，等待万族教会的到来。临战十人在营地左侧埋伏下来，准备在敌人进攻时出击，从后往前打击溃敌人。来吧，这回壮爷得给你们露一手了。何大壮又气呼呼地说道：“我说虎爷，你可老实点吧，咱们要是被发现了，你去扛住对面的黄金啊！”蒋正无奈地说道：“何大壮，你得闭嘴，再不老实，别说我揍你。”张灵秀一展大姐头的气势，镇住了何大壮。蒋正，你接着说，大家听你的安排。好，大家听我说。
灵秀大姐、老肖、老林以你们的实力，把主要目标放在敌方白银级武者身上，尽可能的挑选能尽快斩杀的敌人。安雅、白晴、杨婷婷，你们三人量力而行，可以不直接参加战斗，辅助白晴控制沙阵。冷山远程支援，尽力的保护一下大家。老何、张聪还有我，组成三人战斗小组，将敌人引入白晴的沙阵中。蒋征顿了一下，大家还有没有藏拙的手段了？老林，我最看不透的就是你。灵秀大姐应该能杀白银中阶的武者，老肖杀白银高阶的虽然困难，但也能做到。你怎么样？给大家透个底，也让人放心。林战沉默了一下，说道：“我和小金已经晋级青铜高阶了，但小金的整体属性已经可以媲美白银初阶了。如果我们全力出手的话，白银级尽可杀，但只能持续两个小时。两小时之后，我只能斩杀白银初阶的。”众人吸了一口凉气，没想到年龄最小的林战是众人当中实力最强的。我就说林老黑肯定不简单，一天天老藏着掖着的，弄不好明天就成白银了呢。我们的大壮同学又开始发言了，你可别说话了，行不？再吱一声，就让灵秀大姐收拾你。蒋正是被何大壮整无奈了。老林，那你以最快的速度斩杀白银，将灵秀大姐和老肖解放出来，帮助我们清理青铜级武者。你不用对青铜出手，直接去帮真机队的人。第二十章，夜战，来了，都隐蔽。冷山不愧是猎人世家，第一时间发现了敌人。众人都做好了隐蔽，慢慢的观察着敌人。万族教会众人看向营地内，冲进去。咣的一声，火光冲天，营地被巨大的爆炸力量撕裂。张明明和老鬼二人浑身冒着金光冲天起，李文言还不出来受死。李文言和风看见金河炸弹爆炸，给对方造成几十人伤亡，满意的点点头。敌方两个黄金级的武者腾空叫阵，还点出李文言。二人对视眼，便腾空而起，迎了上去。我当是谁呢？原来是张明明，你个变态，还有那个老棺材。李文言作为真机队的成员，常年与万族教会作战，自然对二人十分了解。TMB 李文言，今天是你自己找死，以为多个帮手就行了，今天让你们死一双。张明明听见李文言骂他是变态，立刻发疯的喊道。四人凌空对轰了一下，向战场右侧的开阔地飞去。李文言对张明明、何风对老鬼，四人都是黄金中阶，实力强劲。战场中气浪四起，好在离营地较远，没有波及营地众人。毕竟，就算是万族教会的人，也不想手下都被波及而死，自己变成光杆司令了。真机队众人在各自小队长的带领下，也与万族教会的武者站在一起了。林战几人看见四道闪着金光的身影远离了营地，老班和李学长把万族的黄金都引走了，是不是该咱们出场了？好，按计划进行。老林、老肖、林秀大姐，你们打头，我和老张、大壮第二波。其余人按计划来，开整吧。”蒋正向众人吩咐道。萧寒一还是老样子，化作一道黑影向战场飘了过去。进入战场，并没有接触任何一个青铜级的武者，而是直接潜入了一个白银中阶武者的身后，一记拔剑术将其斩首，没有发出过多的波动。接着又化作一道黑影向下一个目标飘去。张灵秀浑身雷光四起，手持一把长枪，化作一道雷光，直接撞入了战场。雷光闪过，直接刺死了一个白银初阶的武者。林战撇了撇嘴，小声说道：“爷爷，这是什么眼光啊？给我找了个这么生猛的媳妇。”林战召唤出小金，小金干活了。今天咱哥俩干把大的，连接天赋共享，雷火球先给我轰两发。小金连着吐出两发雷火球，炸飞了十多个万族教会的武者，便和林战一起闪着雷光，拖着庞大的身躯撞入了战场。连着几记尾鞭清空了周围的敌人。林战趁机双手扣着四把飞刀，向两个白银级武者射去。开启了天赋共享的林战和小金各个属性已经达到了白银中阶，加上飞龙土著的加成和黄金级的飞刀，瞬间秒杀了两个白银级武者。林战右手握着龙鳞，左手扣着飞刀，与小金一起向一个白银巅峰杀了过去，射出手中的飞刀，逼迫对方回防。小金使出天赋技能绞杀，将其缠绕住。林战带着雷光使出了踏雷闪，瞬间闪到了白银巅峰身旁，一记霸刀的横斩，将其斩首。看着简单，实则林战除了小黑，已经用出了全部手段。林战踏雷闪，接连闪过来到了与萧寒一对战的第二个白银巅峰武者的身旁，一记霸刀的重劈，对方抽到回档。萧寒一看准时机，双剑突刺，将第二位白银巅峰斩杀。蒋正带着何大壮、张聪杀了进来，三人配合默契，何大壮也无愧他壮爷的称呼，刀刀是大力臣，一时间竟然杀出一条血路来。冷山不时的放出冷剑，为三人保驾护航。林战和萧寒一汇合了斩杀两名白银的张灵秀。战场后方的白银级武者都已经被三人斩杀干净。短暂商议后，张灵秀去帮蒋正三人，林战与萧寒一去支援真机队众人。两人加上小金专挑与真机队各个小队长交战的白银级武者动手。
万族教会的三十多名白银级武者，一时间被几人和各个小队长杀的只剩下七八个，还在苦苦支撑了。另一边，和风四人的黄金级战场打得更是激烈，李文言与张明明更是打出了真火，不顾自身受伤，都在玩命的向对方攻击。和风找准机会回，转头躲过了老鬼的攻击，趁着老鬼就力，以谢心力为生的时机，一记回马枪刺穿了老鬼的胸膛。和风手中发力，转动枪身，将老鬼的心脏绞碎，抽出长枪，向着与李文言对战的张明明杀了过去。张明明看见老鬼被杀，知道一对死的肯定是自己了，硬挨了李文言一记铁棒，向远处遁走。何风和李文言看着远遁的张明明，知道黄金级的武者想要逃跑，没有修炼过步法的同阶是追不上的。无奈的对视了一眼，二人都没有修炼过步法，知道根本就追不上张明明。李文言提着老鬼的脑袋返回了战场，喊道：“老鬼已死，张明明受伤逃跑，你们还不束手投降？”万族教会的武者一看带队的一死一逃，也就无心恋战了。近百人纷纷丢下同伴。转身想从林跑去，万族教会的白银级武者被林战三人和各位小队长特殊照顾，一个没跑了，全部被解决了。一声巨响，逃跑的万族教会成员踏入了白琴三人的杀阵中。白琴引爆杀阵，一时间火光四溢，配合着安雅加入阵中的麻药，只剩三十几人摇摇晃晃的向丛林跑去。不要追了，都杀光了，谁去报信啊？没了这块饵料，我们还怎么钓大鱼？李文言对着侦缉队的众人命令道：“快速救治伤员，捆绑俘虏。”打扫战场，清点人员损失，你们也去帮忙，让安雅帮助救治伤员。林战过来找我，何风也向同学们吩咐道：“林战，你应该契约第二只灵宠了吧？为什么不放出来参战？这样是不是能让我们减少一些伤亡？还打算留后手吗？”何风略带不满的对林战教育道：“老师，你误会了，我就是想放也放不出来啊。像我契约小黑时，他就已经到了晋级的边缘了，现在正在晋级，在灵宠空间内沉睡呢。”林战向何风解释道：“毕竟他也不想为这么点事让大家误会。在这个时代，人族最重要的就同心协力共抗难关。”第二十一章，都想干掉对方。报告。说罢，李文言看见第一小队长拿着战损名单过来找他了。第五、第七小队长战死，第九小队长重伤。全中队阵亡二十六人，重伤十五人，剩下的几乎人人带伤。多亏了安雅同学，重伤的兄弟都保住了性命。李文言欲哭无泪的破口大骂道。T M D 疼死老子了，这一下子折了将近一半的兄弟。万族教会这帮子畜生，老子这辈子算是跟你杠上了。何风对李文言圈说道：“节哀吧，我人族哪个不是响当当的？成为武者走上了这条路，就不怕有今天了。你也受伤了，先休息一下吧。”丛林深处，一个阴郁的男子身前跪着几十个丢盔弃甲的残兵败将，一群废物，三十多名白银级武者，带着三百多青铜级，竟然被部族你们三分之一的兵力打败，就回来你们这些废物。张明明和老鬼这两个废物呢？三倍的兵力就给老子打成这样！说话的正是万族教会三十六位堂主之一的唐傲。报告堂主，老鬼被杀了，脑袋都被李文言给砍了下来。张明明独自逃走，不知去向。一个受伤的青铜巅峰武者慌乱的回答 ：“T M D 这两个废物，张明明这死变态，真以为张三李四能护住你？”唐傲大声的骂道：“都给我滚下去治疗！侦缉队已经派出副大队长李浩然支援了，等天亮以后。”王堂主一道给我发起总攻，只要能干掉李浩然，老子就不亏。营地中，何峰坐在了三年九班的帐篷中，说道：“天明以后肯定又是一场恶战，还好今晚大家都没有受伤。如果明日战局不利，我会护着你们突围。”蒋征向何峰问道：“我们不是已经请求支援了吗？上面怎么说？”由侦缉队副大队长李浩然带领第八、第九中队和巡查大队三个中队、特战大队一个中队，总计一名铂金级武者，六名黄金级武者，前来支援。算算时间，再有两个小时就要到了。哎，来来，大家伙收拾收拾，准备跑路吧。蒋正突然间的话语让帐篷中的众人一愣。卧槽，老蒋，支援马上就到了，咱们兵强马壮的，应该直接杀入丛林，将万族教会的队伍全部剿灭才对。你怎么还要跑路呢？全帐篷的人都在思考蒋正的话，只有何大壮站起来喊道：“蒋正翻了翻白眼，哎，已经不想再跟何大壮说什么了，太 T M 的心累了。”何峰有些不解的问道：“你为什么这么说？”又想到了什么？首先，按照正常的实力对比，敌人以我们三倍的兵力来攻打，今晚这一仗我们应该是死定了。可是老林、老肖和林秀大姐的实力不禁出乎我们的意料，更是让敌人也想不到。再加上老师和李学长斩杀了敌方带队的黄金级武者，受了这么大损失，敌人的指挥官可能无动于衷吗？还是说，你们认为丛林中已经没有万族教会的人了？这就可以肯定，敌人是围点打援。万族教会真正想要杀的是带队支援的侦缉队副大队长李浩然。万族教会最痛恨的组织肯定是真缉队了，这也就完全有理由了。
。第二点就是敌人能够精准的预判我们的行动，这就说明了武道局内肯定有万族教会的内线，也就是说，李浩然副大队长带队前来的消息已经被万族教会知道了。第三点，如果敌人现在的实力能够歼灭李浩然副大队长带来的队伍，我们现在肯定已经被攻击了，甚至已经都被干掉了。这样看来，敌人现在的实力并没有强过我们的支援队伍。也就是说，敌人也在等待支援。一旦敌人的支援到了，我们和李浩然副大队长带来的队伍也就都玩完了。这次蒋正说完，就连何大壮都没有说话。毕竟何大壮只是有点虎，但不是傻。敌人都知道你要来多少人，那敌人想把你干掉来的人，最少得是你的两三倍啊。何峰吸了一口气道：“看来还真没什么好的解决办法了。”青铜级、白银级的这些低级武者还好说，敌人保守估计得来两个铂金级的高手啊。只要一个缠住李浩然，另一个铂金的就都能把我们给屠杀干净。蒋正接过何峰的话说道：“老师，你赶快去和李学长商量一下，看看我们该怎么办。”何峰听了蒋正的话，便马上去叫醒李文言。文言醒醒，有新情况。怎么了，老何？万族教会攻来了？李文言听见何峰的话，马上抄起了铁棒问道：“没有。”随后，何峰把蒋正的分析又说给了李文言。卧槽，这小子真 TM 是个天才，这脑瓜子是怎么长的？一次次的料敌先机，万族教会遇到这么个家伙，真是倒了八辈子霉了。李文言吐噪了两句话，就马上拿出传呼器，将蒋正的分析报告给了侦缉队大队长。已知晓，等待李浩然的支援队伍，一切按计划进行。李文言将回复的消息拿给了何峰，二人看了看，便直接去了蒋正等人的帐篷。这专业的事还得找专业人士来干。进了帐篷，李文言开口道：“蒋参谋，来给分析分析现在什么情况。”蒋正接过李文言递来的消息，便看了起来。过了几分钟，抬头说道：“这上面也够狠的呀！万族教会那帮瘪犊子是想围点打援。”咱们上面还真把咱们当鱼饵了，想钓大鱼啊！看来万族教会这回弄不好得死两个铂金级的武者了。嘿嘿嘿，这是都想干掉对方啊！李文言转头对何峰说道：“老何，不行的话，你先带学生们回去吧。看样子，这最少的有四个铂金级，还得有十多个黄金级的武者交战。一旦要是伤了这些宝贝们，可不得了啊！这帮孩子可太优秀了，这要是成长起来，可都是人族纲顶的人物啊！嗯哼，我也认为应该让安雅他们几个女孩子先回去，毕竟要是伤了这几个宝贝……”那是谁看了都会心疼的。我们几个大老爷们留在这杀敌就行了。何大壮自我感觉良好的对何峰、李文言说道，边说话还不忘向安雅抛了个媚眼。李文言，我收回刚才的话，这虎玩意是哪冒出来的？第二十二章神兽符文武装。早晨六点多，众人听见了武装运兵车的轰鸣声，便依次走出了帐篷。李浩然带着队伍向营地走来，李队李文言带着侦缉队的队员敬礼说道：“少些，好了，都解散吧。”李文言带人把伤员和战死的兄弟抬上车，一个兄弟都别落下。李浩然吩咐道。李文言带人将战死兄弟的遗体抬出帐篷，所有人全都站在了空地上，脱帽肃立。兄弟们，回家了，哥哥对不住你们，没能将你们活着带回去。你们放心，家中老小都会得到照顾的。李文言双目含泪地说道。兄弟们，一路走好，全体都有敬礼。李浩然大声地喊道。将阵亡将士的遗体和受伤不能参加战斗的队员送走以后。李浩然带着两名身穿巡查大队作战服的队员来到了何峰和李文言的帐篷。李文言，何峰给你们介绍一下，这二位是武道局总局特别行动处的周立、吴不安两位统领。何峰和李文言互相对视了一眼，特别行动处的统领可都是铂金级的强者啊，看来上面这回是来狠的了。除了带来的六位中队长，特别行动处还派出了四个黄金级的战斗小组前来支援。我们接到消息，此次北部农产区十号农场遇袭事件是万族教会堂主唐奥主导的。而前来支援的是万族教会的另一位堂主王多余，带领12位黄金级武者和500人的队伍。现在估计对方有铂金级武者两名，黄金级武者18名，剩余战力800人左右。我方算上你们两个，共有28名黄金级武者，三名铂金级武者。我们此次的任务就是全歼了这些敌人。现在底子都交给你们了。我希望何峰，你的学生们也能参战，毕竟在占有这么大优势的战斗，对我人族来说确实很少见。正好借这个机会，让孩子们多见见血。让他们知道知道战场的残酷，这样的机会难得呀、啊！我同意，但我申请和文言两人尽可能的保护学生们，毕竟他们现在要是受到损伤，就太不值了，也是我们都不愿意看见的。好，你们俩个可以自行选定战场和对手，除非必要的时候可以不选择黄金级的对手，以保护学生为主。都去安排吧。二十分钟后，向丛林出发。系统开启新手签到，已经是新的一天，临战便开启了新手签到。丁，开启临时新手签到功能。今日签到奖励，神兽符文武装星号二，灵兽可将符文之石炼化，收入身体中，提升 50% 的整体属性，获得种族专属武器，可随灵兽提升等级。宿主目前契约灵宠星号二，好东西。
，可以啊，统爷，还真有点好货呀、啊！少见的林战夸奖了系统，那必须的，你就好好跟你统爷混，给你统爷哄开心，保你小林子吃香的喝辣的。林战，我可能给你脸了。林战将小金召唤出来，把一块符文之石扔给了他。小金给你好东西，收入身体炼化它。几分钟之后，小金就将符文之石给炼化了。老大，这是什么宝贝？这纹身还挺好看的，不错不错，社会你金哥蛇狠话不多。林战看着臭美的小金，捂脸的说道：“这符文武装是增加你战斗力的，是你的武器，瞎臭美什么？赶快开启看看。”小金撇撇嘴：“什么符文武装？这就是纹身。你看哪个光膀子露纹身的干仗不猛？”小金开启了符文武装，只见一条黄金大蟒，从头到尾套着一套半身背甲，背甲上竖立着一尺左右的巨齿甲刃，头部戴着一个扣着面甲的头盔，额头顶着一根半米多长的三棱独角，尾部包裹着一把宽刃剑型的尾甲。系统。查看小金当前属性，灵宠、小金、雄性、种族、黄金龙蟒，能力、雷霆之力、龙族特有的雷霆属性的攻击、绞杀、蛇类特有的肉体绞杀、尾边将力量集中到尾部，打出强大的伤害。雷火球，等级：青铜级高阶，具有五爪金龙血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质： 150 100。防御强度： 180 120。小金全属性提升了百分之五十，都已经达到白银中阶的属性了，这也太猛了！老大，我感觉我又要快升级了。我把你收入零售空间，开启空间技能，帮助你快速晋升。一会就要行动了，还有一场大战等着我们呢。说完，林战向帐篷走去。兄弟们，我要升级了，帮我守着点。系统是用进化点提升小金和我的等级，扣除一万进化点，剩余五万进化点。升级时间十五分钟。这林老黑吃春药了呀，说升就升。何大壮虽然嘴上吐槽，可第一时间的拿着虎头大刀，坐在了林战身前几米的位置。萧寒衣身形一动，隐藏在了暗处。蒋正和张灵秀一左一右护在了林战身侧，其余人也各自的找好位置，将林战护在中间。一直在帐篷周围的李文言对何峰说道：“这小子什么天赋，就这么升级了？他是什么时候晋级青铜的？十天前。你别忘了，他是御兽师，一升级就是和灵宠一起升。”李文言，丁。恭喜宿主和林宠晋升青铜巅峰。林战睁开双眼，看见看见众人将他围在中间，特别是何大壮用整个身躯挡在他身前。林战知道，一旦遭受攻击，何大壮的位置也是最危险的。多谢大家了，这回咱也是高手了。林战心里暖洋洋的说道。张灵秀第一时间跑过来抱住了林战，我家战战最棒了，不像某个虎爷，也就是动动嘴。说完又对着林战的脸拨的亲了一口。何大壮这两人我是都惹不起了，老实说了，不许早恋。我和林战的婚约是当年林业发话的，也是我父母与林叔叔和欧阳阿姨同意。我早就是林家下过聘礼的那地儿媳妇了，谁有意见可以去找他们说说。这谁敢有意见？震雷领主张震那可是屠杀一只王族血脉的狠人啊！虽然说林家现在没高手了，可林战的外公欧阳成山那是实打实的老牌领主级强者啊。只是所有人都不知道的是，林战爷爷林天还有两个亲兄弟，林海和林山，隐藏在人族秘境，正在冲击准王，也是人族的秘密守护者的一员。何峰与李文言走了进来，好了，没人有意见，也不敢有意见。各位小祖宗，咱们该出发了。第二十三章，小黑战黄金。众人集合后，一起登上了武装运兵车，向着丛林方向赶去。林战被张灵秀夸着坐在一起。丁，林冲小黑已经升级成功。老大，我成功觉醒了玄武血脉了，直接晋级白银中阶了。小黑成为林战的林宠后，已经可以和林战用精神交流了。小黑，给我看看你的属性。系统查询小黑属性。灵宠，小黑，雄性，种族，玄水灵龟，能力，玄武之力，玄水灵龟觉醒玄武血脉，继承玄武本源巨力，龟甲防御，龟类特有技能，高强度的防御能力，玄水真血，玄水灵血的晋级技能，可加速自身伤势愈合，也可以对人类和灵兽使用，玄水之灵，玄水护盾，龟爪重击，等级，白银中阶，具有玄武血脉，血脉稀薄，可提升，体质， 2 6 0 150。点，防御强度三百一百五十点。林战十分惊讶，这小黑的血脉不得了啊！白银中阶的等级，却有着白银巅峰的天赋属性，防御强度更达到了黄金初阶的三百点，还有两个防御天赋技能，再给小黑开启符文武装和天赋共享，差不多能有五百的防御强度，就是黄金中阶也能被小黑磨死。系统，小黑升级为什么没有给反馈给我呢？可以让小黑在灵兽空间内炼化符文之石吗？当然可以。并且宿主可以与灵宠精神连接，全程观察。小黑此次晋级是因为受到玄武精血引导的自身血脉提升，是灵宠自身的反祖现象造成的晋级，所以无法反馈给宿主。小黑
，给你个好东西，你收入体内炼化。一个龟甲直径足足有五米，体长超过八米，高度将近三米的巨大乌龟，龟甲上附着一层带有半米长、厚度达到一尺的外部装甲，四肢上套着厚重的甲刃，头上扣着一个带有壮角的头盔，细密的链甲紧紧地保护着脖子。林战小声的自语道：“这是小黑吗？变化太大了。”张灵秀向林战靠了靠，问道：“你在自言自语的说什么呢？”林秀姐，我的第二只灵宠晋级成功了。林战趴在张灵秀的耳旁，小声地说道：“二人暧昧的举动引来大家戏谑的目光。饶是性格直爽的灵秀大姐，也不禁微微脸红的靠在了林战的肩上。”何峰和李文言看着大家放松的姿态，不禁向林战挑逗的说道：“现在的孩子可真不得了啊！”三个小时以后，运兵车停在了丛林的边缘，众人纷纷下车，做好战斗的准备。李浩然站在最前方，看向树林，大声喊道：“唐傲，出来见见老朋友吧！今天老子来给你送终了。”树木向东，成群的黑衣人鱼贯而出。唐傲和一个矮胖的中年人站在最前方，开口道：“李浩然，谁死还不一定呢。没想到吧？王堂主也在这等你呢。”侦缉队的副大队长，我要是把你的脑袋砍下来送给你们领导，一定很有意思吧？王多余，你真是地狱无门，你自来投啊！看来今天万族教会的堂主要少一双了。”李浩然向王多余说道：“就凭你李浩然还收不走王某这条命，倒是你们侦缉队要少一个副队长了。”王多余眯着眼说道。沈堂主也出来会会老朋友吧。从林中走出一个剃着光头的魁梧中年人，逃跑的张明明带着十名黄金舞者跟在中年人身后一起走了出来。李文言、何峰，你们不是想杀我吗？来啊！今天我带着我大师兄和我张家的高手就在这，你们一个也别想跑！张明明嚣张的叫喊道。差点被杀的张明明连夜给他父亲张三传了消息，正好他大师兄沈哲带着张家的十名黄金高手作为预备队向京城赶去，便被张三派了过来帮张明明报仇。周丽和吴伯安带着特别行动处的四个黄金级的战斗小组走了出来，说道：“万族教会这一次要死三名堂主了。”此时，双方都感到了压力倍增，各方的铂金级强者带着众黄金级武者向对方杀了过去。李浩然手持囚龙棒对上了唐傲、周丽、吴伯安，也和王多余、沈哲站在了一起。何峰和李文言也跟着自己一方的黄金武者对上了敌方的黄金级武者，两方的战场都越打越远，怕伤到了各自带来的队伍。毕竟青铜级和白银级的武者可承受不了黄金级以上武者的战斗余波，两方人马看着自家老大都打了起来，也不再看热闹了，都向对方冲了过去。6 5 0百8 0 0侦缉队的人虽然少，可都是精锐，熟练的合击战阵，一时间倒也打得平分秋色。林战召唤出小金与张灵秀、萧寒一两人一起专挑敌人的白银击杀。小金晋级之后，身子又大了一圈，八米多长的蛇躯，带着一身的武装铠甲，整个就是战场的杀戮机器。众人都杀红了眼。何大壮大吼一声，撕裂上衣，露出了一只血色的猛虎纹身，浑身气势不断提升，身后浮现出一只巨虎的虚影，正是何家在万族入侵之前就世代供奉的血虎图腾。一道刀芒挥出，竟然临阵突破到青铜高阶。蒋正不停地对着其余人做出了指挥，七人配合默契，一时间竟没有阻挡，击杀了众多敌人。张明明并没有参加黄金级武者之间的战斗，而是躲在远处观察着战场。张明明的变态性格又开始发作了，慢慢地向林战几人走去。林战和小金刚干掉两个白银巅峰的舞者，转头余光瞧见了像三年九般众人走来的张明明。张明明的变态爱好，林战早就听到李文言说过，知道他是想要对大家动手，没有一丝犹豫，林战带着小金向张明明走了过去。张明明看见林战一愣，这一人一蛇是傻子吧？连白银都不是，就敢来找我？随后又残忍的笑了起来，找死我就成全你。一直留意众人的李文言和风焦急了起来，怎么把这个狗东西给忘了？张明明露着残忍的笑容，快速地向林战靠近。咣当一声，一个卡车般大小的物体砸在了林战与张明明之间。卧槽，这是什么鬼？张明大叫道：“王八还能穿铠甲？”战场中的人都为之一愣：“好大的王八呀！”这就是林老黑的第二只灵宠。第二十四章全军覆没。张明明大吼一声，拿着一把武士刀向小黑砍来。当的一声，小黑的铠甲上只有一道白色印记。卧槽，这么硬！开启天赋共享，身穿符文武装的小黑在林战与小金的天赋共享下，直接达到了黄金中阶的战力和黄金高阶的防御。张明明的一刀连小黑的防御都没破，小黑抬起了一只前爪，运行着玄武之力，一记龟爪重击拍向了张明明。一个白银级的王八，老子战这让你拍，你能拍动老子吗？张明明对着小黑骂了一句，便想举刀挡住龟爪。啪叽，武士刀连带着张明明的脑袋被小黑一爪拍碎。呸！你个大傻逼！黑爷是玄龟，不是王八。二货，小黑对着张明明的尸体吐了一口口水，骂道：“战场瞬间安静了。”卧槽，这是什么情况？张明明那个变态
，被一个白银级的王八给拍死了。林战对两个林虫喊道：“小金去帮林秀。”小黑向着何老师和李队长那冲。说完，林战跳上了小黑的身上。李文言与何峰听见了林战的话，马上用出全力缠住了对手。万族教会的两个武者暗暗叫苦：“卧槽，那个王八冲我来了，老子慌的一屁！”小黑靠近两个万族教会的黄金级武者，一爪一个将其拍死了。继张明明之后，又有两人被王八给拍死了。林战骑着小黑汇合了何峰、李文言三人，一归向着万族教会的黄金及武者杀去。卧槽，可别来老子这，也别上我这来，咱可不是张明明那个傻逼，被王八拍死可太丢人了。万族教会的黄金武者纷纷叫苦，甄姬对一方的人一看还有这好事了，纷纷拿出压箱底的绝技缠住了对手。三人连续的快速移动，战果越扩越大。甄姬队的黄金武者空出来的越来越多，最后变成几个人打一个。短短的半个小时，就因为多了一只王八，导致万族教会的29名黄金武者一个没剩，全都被干掉了。如果这28位万族教会的黄金武者在天有灵的话，一定会大骂张明明：“你个大傻逼，没事你招惹这个带着王八的小子干嘛？”诸位黄金武者向着低阶的战场杀了去。短短的功夫， 8 0 0多名万族教会的武者都被屠杀一空。对待万族教会的人很少的情况下，需要留活口。六位铂金级的强者突然听见怎么没有声音了，还有人在喊“王八”，哪来的王八呀？不禁疑问地看向了战场，卧槽，咱们的人呢？王多鱼满头问号地喊道。几人仔细一看，万族教会的队伍都被屠杀干净了，连黄金级的都没剩一个。唐傲心里一慌，这不成光杆司令了吗？本来就不是李浩然的对手，还敢在战斗中分神？李浩然抓住机会，一记势大力沉的囚笼棒砸在了唐傲的脑袋上，当场红的白的四处飘散，死的不能再死了。砸死了唐傲的李浩然回身向与周丽对战的王多鱼杀来。趁其不备，与周丽联手几次交锋下来，将其斩杀，只剩下沈哲一人苦苦支撑。是谁？是谁杀了张明明？我杀的，咋地？林战坐在小黑身上，嚣张的说道：“你竟敢杀他，竟敢杀了法外狂徒张三的独子！你等着吧，你全家都会为张明明陪葬的，都会话还没说完就被李浩然一棒砸碎了脑袋。”呸！会啥？怎么不说了？林战向着沈哲的尸体吐了一口口水。他一直都是这么嚣张吗？他知不知道我是谁啊？他哪来的勇气威胁我？林大少转头对张凌秀说道：“媳妇，你跟咱爸说一声，让咱爸出手，回头把那个叫法外狂徒张三的家伙给宰了。”太嚣张了，竟敢威胁我！众人瞬间无语。嚣张？人家哪有你林大少嚣张啊？身为一个青铜渣渣，骑个王八就想干死人家钻石级的强者，这 T M D 到底谁是反派啊？到底是谁嚣张啊？本来是一场势均力敌的战斗。就是因为张明明得罪了这个齐王八的小子，就这么在短短的半个多小时，闹剧性的结束了。小金带着张灵秀慢悠悠的游移到了林战身旁，好奇的看着这个大乌龟：“嘿子，你是吃啥了，变得这么猛啊？”小金用尾巴敲了敲龟壳：“哎呀，是我蛇哥呀、啊，这还是多亏了蛇哥你求情，老黑才能挂住入伙，跟了老大嘛。上回老大给了我一个小药丸和小瓶精血，让我吃了，没想到那是我老祖宗玄武的一丝精血。”我这不就又提升了一层血脉，反祖了吗？蛇哥呀、啊，兄弟多余的话就不说了，你就看兄弟以后怎么做就完了。社会龟一身江湖气的向小金拍胸脯的保证道：“都是自家兄弟，说这些就外道，以后砸窑踹线，钱打后别咱兄弟一起并肩子上。”众人听得都蒙圈了。何大壮咂巴嘴说道：“林老黑是要拉杆子立山头啊！这四梁八柱的营门梁大炮头，二炮手都齐了。”知道和大壮底细的众人都翻了翻白眼。要说当土匪。谁能比得上你关东何家？张灵秀伸手掐着林战腰间的软肉，你这是怎么教的林宠啊？小金想当初那么乖的蛇宝宝，这才跟了你几天啊，就变得满嘴黑话，一副江湖大佬的模样。还有这回承认我是你媳妇了，等我回去就告诉我爸，就说你当着几百人的面管我叫媳妇，还管他叫爸了。林战，卧槽，这还了得？被郑大爷知道了，我调戏他女儿，不得收拾我啊？这老丈人虽然是老丈人，可人家大小也是个领主啊，蛇哥。我怎么感觉老大有点怕这姑娘啊？兄弟，自信点，你感觉的没错，这姑娘是老大爷爷内定的孙媳妇，她爹是正儿八经的雷系领主，杠杠的猛人啊！怪不得老大说那个傻逼不知道他谁呢，要让他那个钻石级的师傅找老大报仇，还要杀老大全家呢。这么嚣张吗？赶明儿咱哥俩走一趟，把我爹请出来坐了他，不然他还真以为天老大、地老二、他老三了。小黑，原来蛇哥也是有后台的啊，林老黑。不如咱兄弟们合伙在高院立个堂口，有老蒋这个白纸扇和老肖这个双花红棍。我再找家里派两个人给咱指导一下，肯定用不了一年，咱们就能统领整个高院啊！何大壮这是想拉林战入伙
，在武道高院干他家的老本行了。李浩然和众人用同情的目光看向了何峰，这就是你教的好学生啊。第二十五章，林大少的后台，京城第一中级武道学院，后山禁地中，一条巨大的黄金龙蟒从一棵巨树上游弋而下，来到一个老人身旁。李老，空间裂缝越来越不稳定了，看来狼人族那些狗崽子要有动作了。仔细一看，老人的容貌竟然与李振山有着八分的相似。老人名叫李振海，正是院长李振山的同胞哥哥。二十年前，李振海、李振山两兄弟身受重伤，弟弟李振山断绝了晋升钻石的的希望，转而当起了第一中级武道学院的院长，为人族培养精英人才。而哥哥李振海对外传出已经身死的消息，实则是成为了人族腹地空间裂缝的镇守者，并且在十二年前成功的晋升钻石级，也是现在第一中级武道学院空间裂缝的负责人。李振海慢慢的开口说道：“我已经给镇山传信了，让他把学生们都放假了。”只留下白银高阶以上的助教和黄金级的老师了。金教怎么样了？还能压制住境界吗？最多还能压制两天了。本来老金应该在几天前就应该晋级的，就是怕支援没有到，他晋级对空间裂缝造成影响，将战争提前引发。金教这小子也学会顾全大局了，不错，有长进。一群雄壮英武的身影穿过了结界，向禁地走来。玲珑丫头，这回老头子来了，你让他放心的晋级去，早日成为领主也是一大助力。打头走来的。正是欧阳新兰的父亲，临战的外公欧阳成山，成山叔叔，欧阳将军，老李啊，辛苦你们兄弟俩了。这些年你们为人族付出的太多了，比起那些舍生取义的兄弟，我们哥俩算个啥啊？将军以后不要这么说了。李振海、李振山曾经是欧阳成山的属下，哪怕欧阳成山已经是领主了，也一直称呼他将军。老李，你放心，将来有那么一天，我让我的儿女给你们养老送终。欧阳成山转头对玲珑说道：“去吧，丫头。”让金娇放心晋级，不光老头子来了，你看看还有谁来了？张震大哥，你怎么穿成这样啊？身穿警卫员军服，张震走了出来。我是伪装成程山叔的警卫连过来的，这回得给狼人族和万族教会这帮狗崽子一个惊喜。来人正是张灵秀的父亲，也就是林战口中的老丈人，大名鼎鼎的震雷领主张震。当年林叔宰了狼人族的四个领主，要不是怕狼人族身后的兽族出现王者参战，那时候就能把这些狗崽子给灭了。可惜林叔不在了。我兄弟也出了这样的事，张震对灵山和父子的还在心中耿耿于怀。也多亏这儿成才，这次战斗中，这儿和两只契约灵虫斩杀了五位黄金级武者，虽然都是初阶和中阶的，可这儿才是青铜巅峰啊！欧阳成山欣慰的说道。对了，张震，有空你走一趟，万族教会张三的的独子被这儿给宰了，他大徒弟给张三传信，威胁这儿要杀他全家。还他妈有这么嚣张的人吗？他们知不知道这儿是谁？敢动我女婿？这头事了，我就去一趟，屠了跟张三有关系的所有人。他妈的，真当天老大，地老二，他老三了，我就没见过这么嚣张的人。张震杀气肆意的说道：“如果被当时战场的人听见张震说的话，肯定会惊掉一地下巴的。这真是不是一家人，不进一家门。”宁翁旭说话的语气都是一模一样的，一个骑着王八杀完人儿子，还要杀认爹；一个更绝比诛九族都狠，有点关系的都得给弄死。这谁嚣张能嚣张过你们二位呢？这就对了，不愧大家都说。就你这脾气，可比林山河还像林老虎的儿子。”欧阳成山十分赞同地说道。禁地之外，第一中级武道学院内，院长李振山正和两个身穿将军战服的中年在研究布防图。李院长松了一口气，说道：“忠勇、忠义啊，这回你们父子来了，我就放心了。”两中年将军正是林战的大舅、二舅。欧阳忠勇和欧阳忠义奉命带领一个野战师来驻守中级武院。李老师，你就放心吧，咱们中院这回肯定稳了。高院那您也不用担心。有我们人族的秘密守护者在那镇守，而且武道总局的局长神剑领主叶凡也坐镇京城，随时可以支援。欧阳忠义提点的对李振山说道：“李振山也是军队出来的人，自然知道一些机密的任务是不能向不参与者透露的。”老大，听说这儿这回表现的非常不错呀，弄死了好几个黄金级武者。”欧阳忠义向自己大哥说道：“这回万族教会带队来攻击中武的是万族教会八名钻石级武者中的法外狂徒张三和血手屠夫李四吧。”听说这儿宰了张三的独子，张三口口声声的说要杀这儿全家，给他儿子报仇。真要是他俩带队，老大咱们可不能放过这个张三李四啊！直接给他儿子送去父子团聚吧。老二，你忘了这回谁来了吗？就凭那位大哥的性格敢动这儿，有这想法都是错误的。李浩然取得了胜利之后，由于小黑的突然出现，打了敌人一个措手不及，在短短的时间内就结束了战斗，并没有造成过多大的伤亡。但是也有85名青铜级和12名白银级的武者在接触的第一时间被杀。众人打扫完战场，万族教会战死的人员就地焚烧，将诸位同袍的遗体抬上来了运兵车，整个队伍向室内返回。
。三年九班的众人和李文言的中队坐在一辆大型运兵车中，看着眼前少了将近一半的面容，众人不禁感叹到战争的残酷。虽然我也是非常的心痛，但我不得不跟你们说，与万族战场的残酷相比，这样的伤亡算不上什么。李文言带着伤感的语气，慢慢的开口说道：“要说伤心，肯定谁也比不过李文言。”第三中队李文言带了将近五年了，可是从来没有过这么大的伤亡。整个中队伤亡过半，能自己坐车回去的不足五十人。可是有些话必须他来说，将正真战争的残酷和经验告诉这些学弟学妹们。第二十六章，狼人来袭。十五年前，我和你们的老师何峰刚刚从高五毕业，按照规定，从高级武道学院毕业的人必须服三年的兵役。于是我们一起报名参军，在第六战区第五集团军野战师独立团三营二连服役。我们团将近两千人。没有低于青铜高阶的武者，我与老何两人当初是白银高阶，当上了班长。后来咱俩才知道，我们是那一个月内的第四任班长了。更可怕的是，自我们成为班长的第三天，战争又爆发了。当战斗开始，独立团作为第二序列进入战场作战。战斗结束，我们团只剩下了六百人。就这样，身边的队友换了一波又一波。三年以后退伍，当初跟我们一起战斗过的独立团的队员只剩下了六十二人，也就是说，当初两千人的部队。只剩下62人成功活过了三年，活到了退伍。你们十人的情况特殊，在没成长起来的时候是不能有一点损失的，因为你们的生命已经不是你们个人的了，你们担负着人族未来的希望。但是你们也别骄傲，据我所知，跟你们一样是种子培养计划成员，在魔都和秦都都还各有一职。何峰接着说道：“我和文言就是你们这次行动的评分考官，因为有萧寒一的存在，我们这一队的基础分就要比其他两支队伍高。”萧寒一在刚刚晋升青铜时，就已经成功的暗杀过白银初阶武者了。除了临战的表现让人比较意外，其他人的表现也只能说在意料之中。运兵车并没有回武道局，而是直接来到了第一中级武道学院的大门口。李浩然向众人命令道：“除了受伤人员外，所有人下车，这里将是我们的第二处战场。”林战等十位同学则被何峰带着来到了办公大楼院长室。大舅、二舅，你们怎么在这呢？林战看见两位舅舅的身影，开口叫道。欧阳忠勇两人看见林战，十分的高兴道：“不光我们在这，你外公也来了，当然还有一个你意想不到的人也来了。”两人接着又对林战身旁的张灵秀说道：“灵秀真是越来越漂亮了，林战这小子性子也还不懂事，你可得好好管管他。”“放心吧，大舅、二舅，我一定好好管教林战的。”张灵秀大大方方的说道。“哈哈，不愧是朕哥家的丫头，这回这儿可得老实了。”后山禁地，乌云笼罩着天空，眼前一片昏暗。只在闪电时才划出一线亮光，扫去昏暗带来的沉闷。但闪电过后，接着便是隆隆的雷声。那雷声好像从头顶滚过，然后重重的一响，炸了开来。空气中的雷元素激烈的暴动起来。这时候，由大滴大滴的雨点变成了倾盆大雨，好像从天上泼下来的。一道金色的光芒冲天起，金光划过，冲入了乌云当中。雨越下越大，雷声越来越响。突然间，一股强大的气势笼罩着众人。一条巨大的黄金囚笼拨开了乌云，露出了身影。一声龙吟过后，大雨慢慢的停了，乌云也渐渐的散开了，阳光再次照耀在大地之上。张震和欧阳成山并排的站在一起，金蛟晋级成功了。这行云布雨本就是龙族的天赋神通。金光闪过，黄金囚笼落在了二人身旁。仔细一看，黄金囚笼身长将近百米，身躯刚健，有力似角如刀，头顶隆起两只分叉的犄角，全身闪着金色的光芒。张震开口说道：“好了好了，老金。”你就别显摆了，不就是晋级个领主吗？看把你嘚瑟的！李振海带着玲珑从远处走来，他们两个的实力偏低，承受不住金蛟晋级时的威压，所以离得较远。金蛟宠溺的看着玲珑，老婆，我成功了，这回咱儿子也是有靠山的蛇了。突然，空间裂缝剧烈的闪动着，一道巨大的光门出现在裂缝上，一阵阵的狼嚎从门中传了出来。欧阳成山对身边的警卫营命令道：“给钟勇、钟义传信，让他们带领部队进来，就地布防，准备战斗。”李振海打开了禁地处的防御阵法，将禁地与学院大面积的连通在一起。欧阳兄弟带着野战师的一万多名官兵和各种金和能量大炮，将山谷挤得满满当当的。一个营的工兵靠近了光门附近，将各种各样的金和炸弹足足铺满了五百米的道路。欧阳兄弟带着二十名钻石级的高手来到了父亲身边：“爸，都准备好了，就等着那些狗崽子来了。”欧阳忠勇转过身，对张震开起了玩笑：“震哥，你女儿和女婿都在外面呢。”小两口那瞧着感情老好了，再等个一年两年的，你都能当外公了。张震瞬间脸黑了起来，他可是知道自家姑娘是有多喜欢林战这小子。这要是生米煮成熟饭，未婚先孕，那他的老脸还往哪放啊？还真有这可能。老张啊，你想想当初林山河这小子追新兰时是有多么不要脸的，这可是有其父必有其子啊！
，金娇将巨大的龙头伸了过来，也对张震打趣道：“欧阳兄弟两人看见金娇，老金大哥，你成功了呀！这回我玲珑妹子可是领主夫人了。”光门快速的闪了起来，众人连忙停止了玩笑，将目光集中在了光门上。砰的光幕破碎，密集的狼嚎声从光门里传来，嗷呜嗷呜的声音越来越近。一头狼人从光门中冲了出来，随后无数的身影从光门里涌了出来，向着人族镇的冲了过来。普通狼人的实力都能达到青铜出阶，且身高足有两米半高，双手上长着锋利的指甲。随着等级的提高，狼人族也会变得越发高大，对普通的人类有很大威胁。确定射击诸元，开炮！一排炮火落在了距离光门百米的地方，正好打在了狼人族最前方的部队上。炮火延伸，开炮！二百门金河能量大炮交替发射，将炮火向光门处延伸过去。大口径的金河能量炮威力巨大。就算是黄金级的武者被火炮正面打中，也会被炸死。炮声不停地响起，百米的距离全部被炮火覆盖，所有冲出光门的狼人都被密集的炮火炸成碎片。偶尔有穿过炮火的狼人也被提起不好的炸弹打死，一时间竟无法攻入野战士的阵地。第二十七章大圣，巨大的威压从光门里笼罩了出来。两个身高将近十米的狼人，带着二十多头，身高六七米的狼人，光门里飞了出来，快速地向人类方阵冲来。欧阳成山带着金娇、钟勇、钟义两兄弟和身后的钻石高手迎了上去，与狼人族的高手站在了一起。武者达到铂金级以后，就可脱离地面进行短时间的腾空飞行，这是真正的飞行，而不是像黄金武者借助五元进行短距离的滑行。但是消耗十分巨大，所以很少有铂金级的武者进行长时间的腾空战斗。只有钻石级的武者肉身已经进化到了非常强大的境界了，且自身五元雄厚，已经可以初步运用精神力，快速的吸收空气中的灵气。所以，御空而战也是钻石级武者的标志。欧阳成山手持一把刀身细长、足有五尺的苗刀，和金娇在高空与两个狼人族的领主各自开启了领域，激烈的碰撞在一起。领主级强者之所以被称为领主，就是因为达到领主级以后，就可利用自身对血脉觉醒的各属性元素的亲和力，营造出一片属于自己的元素领域。欧阳成山被称为驯风领主，觉醒的是风元素，天空中正是对欧阳成山极为有利的环境。而金娇身为金龙一族的血脉后裔。觉醒的自然是雷元素，但御空飞行、行云布雨本就是龙族的天赋神通，与自身的雷霆之力相辅相成。而天空中更是金娇的主场，虽然刚刚晋级领主，可在主场作战和强大属性加持下，一时间竟打得对手难以招架。毕竟龙族的强大可不只是说说而已，更何况金娇自身的龙威本就所有的兽类种族都有天生的血脉压制。吼！两个狼人族的领主大吼一声，双目通红，进入了狂暴模式，就连身躯也是长了几米。金娇注意了，这两个狗崽子要拼命了。欧阳成山身为领主高阶的老牌强者，本身境界就比对手高了一阶，又是主场作战，面对进入狂暴的狼人，显得十分轻松。金娇凭借着多种优势的加成，一时间也与狂暴狼人打得不相上下。突然间，远处有一股强大的气息袭来，哈哈，兄弟坚持住！万族教会的教主来支援咱们了。一身黑袍的万族教会教主来到了欧阳成山的战场旁边。欧阳成山，好久不见啊！你没有想到吧？这回要死在这了。江图，你这个人族的叛徒，这回来了你也别想走了。欧阳成山眯着双眼说道：“哈哈，欧阳成山，咱俩境界相同，三对二，你认为你还有生还的机会吗？等我杀了你，屠了你的部队，再毁了空间裂缝的封印，放出狼人族，这人族的大本营就彻底乱了起来。”江图面容狰狞的咆哮道。一道带着强横气息的雷光从地面上飞了上来，来到了一个与金蛟对战的狼人族身后。狼人与金蛟都是肉身强横之辈，都打出了真火，并没有注意到身后的闪着雷光的身影。一道带着强大雷电之力的长枪刺入了金蛟对手的脖子内，长枪横扫雷光闪过，一颗巨大的狼头被切了下来。不愧为震雷领主，张震的不仅速度快，攻击力也非常的高，一个瞬间竟然斩杀了一名没有防备的领主级强者。江图，你的废话是真 TM 的多，一顿逮不逮地，在那瞎逮不什么呀？不过你有一点说的没错，确实是三打二。张震说完，开启了雷霆领域，向江图杀来。江图越打越心惊，震雷领主张震的威名可是真正厮杀出来的，而且张震的实力之强，在人族的领主中足足能排进前三，以领主高阶的境界斩杀了境界比他高一阶的古妖王血脉嫡系。金蛟见对手被杀，便马上向欧阳成山飞去。成山叔，这头狗崽子交给我，你去配合老张围杀江图，机会难得，千万别让他跑了。看到对手被金蛟缠住，欧阳成山深知机会难得。不然以后再想杀江图将是非常困难的，毕竟以江图的狡猾，很少会露面的。欧阳成山化为一道青色的流光，向江图飘了过去。
，张震一记势大力沉的下劈枪砸在了江图的领域上，领域一阵晃动，江图噗的一声喷出一口鲜血，一时间脸色苍白，身躯摇晃，还没等缓过这口气，欧阳成山在江图身后一刀砍了下去，江图无奈只能抽刀防御，一刀青光闪过，苗刀重重的砍在了江图的锯齿刀上。张震闪着雷光，持枪重重的向江图刺来。江图侧身躲过要害，被张震一枪扎在左肩上。没等江图叫出声音，欧阳成山一记撩刀从右下方向左上方撩起，一道深深的刀痕划过了江图的前胸。张震见机，手中持枪发力，竟然把江图的的左臂切了下来了。不甘心啊！没想到今天会是在这里。江图愤恨地说道。话音未落，欧阳成山挥刀横切，把江图的脑袋砍了下来。一代领主高阶的强者万族教会的教主，也是人族的最大的叛徒，身首异处就此陨落。一声愤怒的龙吟咆哮起来，金蛟浑身金光大涨，与小金如出一辙的绞杀将狼人领主紧紧的缠住，四肢如刀般的利爪深深的刺入狼人的身体中。金蛟龙口大张，咬住了狼人的头颅，猛地用力，一时间鲜血四溢，一颗巨大的狼头被金蛟扯了下来。自此来袭的三名领主全部被杀，三道身影转身快速的向钻石级武者的交战处飞去。三位领主及强者纷纷出手，短短的几分钟内，将与人族钻石级交战的狼族屠杀一空。欧阳成山带着金蛟和张震，向着空间裂缝飞去，拿出了一幅巨大的由人族无上王者秦始皇嬴政炼制的封印阵图，对着空间裂缝印了上去。始皇嬴政可以说是人族第一阵法高手，当初举全国之力修建的长城，就是一个巨大的防御法阵，多次在人族危难时期被开启，将万族之人挡在了地球之外，为人族高手回援赢得了宝贵的时间。众多钻石级的高手纷纷向战场各处出击。当最后头狼人族被斩杀，宣告了人族赢得了这场战斗，并取得重大的胜利。第二十八章，他们都是我的家人。钟勇、钟毅命令部队快速打扫战场，咱们几个出去看看。毕竟万族教会的的大部分人手还没有到呢。欧阳成山命令道：“走吧。”成山说：“跟我去见见我这个女婿吧。”张震大咧咧的向欧阳成山说道。另一边。万族教会总共只有一位教主，是领主级的强者，也就是刚刚被干死的江图。在教主之下，还设有一名副教主和八名护法。这八名护法就是万族教会的八大钻石级高手，譬如张三、李四之类。至于副教主的主要用处，就是等教主意外挂了，没有接班人的时候接任教主之位的。万族教会成立至今，终于可以派上用处了。一队足足有上千人的队伍，正在快速的向第一中级武道学院赶来。三哥，教主应该已经和欧阳成山交上手了吧？说话的正是万族教会的八位护法之一，钻石级强者李四。那还用你说？武道局这次是千算万算，也算不到狼人族会提前进攻，也没有预料到我们的教主大人会亲自出手接应狼人族。算上狼人族的两位领主级，再加上教主大人，三位领主级强者欧阳成山这个老匹夫是死定了。张三一副料事如神的样子，对李四说道：“三哥，咱哥俩得快点去帮助教主啊！在教主取胜之前，把终极五院都给杀干净。”这可是从教会建立至今也没有过的大功劳啊！功劳我倒是不在意，我最想找的就是那个齐王八的小子，杀了他替明明报仇。三哥说的是，只是杀了齐王八的小子太便宜他了，必须得慢慢折磨他，让他把家里人都说出来，当着他的面一个个的弄死，那王八都得给他炖汤了。小的们加把劲快，不世之功就在眼前，攻下了第一中级武道学院，咱们一起升官发财。李四对着手下的喽啰们鼓励着，武道学院内。张震大马金刀的坐在校内的休闲椅上，看着面前规规矩矩的林战。听说你小子这回事相当的有排面啊，弄了个王八，拍死了好几个黄金，还口口声声的喊着要干死个钻石。照这样下去，你再弄两个王八出来，是不是还要干老子了？误会，误会啊！震大爷，这都是谣传，小战哪敢有这心思啊？林战十分狗腿子的对张震陪笑道：“这不是有个二愣子想不开，自己撞小黑身上撞死了，然后他家里人碰瓷，非要要弄死我全家。”我一看这还得了，林秀姐就在我身边呢，我死可以，但我不能让她伤着我媳妇啊！多亏李大队给力啊，配合周丽和吴不安两位统领把这瘪犊子给干了，就这还不服呢，说他师傅是法外狂徒张三，那家伙老牛逼了，叫嚣着要杀我全家啊！那我这一想，我爹有伤不能动手，可我不是还有一个扛扛的老丈人吗？就这样，我跟林秀姐姐商量，让您老出个手，宰了这群狗东西。林大少为了不挨岳父大人的收拾，只能又把他老爹抬了出来。张震对灵山河的事一直耿耿于怀，这些年也没少给灵山河弄一些灵药，可惜就是没什么效果。哎，我兄弟当初要不是受伤，现在早就是领主级的强者了，不然这几个狗东西哪敢这么欺负你啊？这儿你放心吧，论关系我也是你爹。等这头事完了，我亲自去一趟，把那个叫什么张三李四的，但凡有一点关系能喘气的，我都得给他弄死。三年九班的众人，这灵秀大姐的爹也太猛了
，连喘气的都得弄死。这回林老黑有个这老丈人，看他还敢到处嘚瑟不？何大壮坏笑道：“林老黑现在的样子，就跟那李莲英、魏忠贤似的，就差家这裤裆走道了。”蒋正一问道：“大虎，你说这话不怕传到林老黑耳朵里？到时候跟林秀大姐一起收拾你。”不远处的小金和小黑老老实实的在那趴着。蛇哥呀，这家都是什么人啊？怎么一个比一个恐怖啊？坐着那个怎么训老大跟训孙子似的？黑子。可别瞎说，那个是老大的老丈人，正儿八经的雷系领主啊！还有边上在那看笑话的那两位，那是老大的大舅、二舅，钻石巅峰的高手。边上坐着让咱大嫂给揉肩的老头，那个是老大的外公。老大没出生时就是领主级的强者了。这回你知道咱的靠山有多强了吧？以后在哪惹事，只要当时没被干死，咱就能把场子找回来。哎呀，这不行事了吗？这还多亏蛇哥当时拉我入伙呀，不然咱哪能见到这阵势啊？把整个学院都给我包围了，有敢反抗的都给我杀了！一个嚣张的声音打断了众人的闲聊。张三李四带着十多个铂金级武者，直接越过部队低空飞了进来。二人扫视了一圈，就发现只有李浩然带领的队伍在防守。这么点人，看来空间裂缝那打得很激烈啊！教主应该得手了，保不齐欧阳成山都已经被斩杀了呢。转身回头，就看见了正在和小金聊天的小黑。三哥，你看那个王八在那呢？李四指着巨大小黑说道：“好像是这个大王八。”问问他那小子跑哪去了？这么多的高手在这张三李四都视而不见，只把注意力留在了小黑身上。就这智商，也不知道这两个二货是怎么修炼到钻石级的。林战看着张三李四，不禁有点蒙圈，从哪里冒出这么两个傻货啊？哎，那两个傻狍子，你俩找我啊？滚一边去！谁找你了？我和我三哥再找齐王八那小子。听到这话，小黑和小金马上爬到了林战身边。林战一跃坐到了小黑的背上。三哥，你看，这真是齐王八的那小子。小子识相点。把你家里人在哪都说出来，我给你个痛快。林战十分配合的指道：“看见没？他们都是我家人。站着的那两个是我大舅、二舅，这个是我老丈人，那个老头是我外公。对了，你们俩知不知道我外公是谁？爱谁爱谁。欧阳成山那老瘪犊子都被咱教主给干死了，我还用得着管他是谁吗？”李四不耐烦的叫道：“欧阳成山，我啥时候被干死了？我怎么不知道？”第二十九章：玄水真学。三哥，咱把那个黑王八炖汤了吧。那个长虫就留着烤串，你要把谁烤串了？一个巨大的黑影从天而降，落在了小金身旁，正是金蛟驮着玲珑。儿子，你这是什么时候纹身了？还挺好看，赶明儿也带爸去整一身。金蛟抬起一只龙爪，摸了摸小金的脑袋，滚一边去！有你这样当爹的吗？一见面跟儿子说什么呢？玲珑对金蛟骂道：“这才几天不见，我儿子就长这么大了，好样的！看来你跟这儿都很努力啊。这个黑小子也很不错啊，血脉非常纯净。”换成小金玲珑的态度马上转变了，老妈，这是我兄弟小黑，也是老大的第二个灵宠。黑子别客气，这是我老爸老妈，咱们都是自家人，别拘束。金叔叔好，阿姨好。小黑开口叫道：“看来蛇哥这后台也不是一般的硬啊！别的不说，就看金叔那体格子都化龙了。”金娇将龙头伸了过来，这小黑子不错呀，这是反祖了玄武血脉了，将来的成就可低不了。看手法，这小黑子的纹身跟我儿子是一家。儿子，等没事了你。高低得带爸去弄一身，老爸，你什么时候晋级领主了？小金发现自己老爸的模样变了很多，体型也大了一倍，不禁猜到老爸是晋级成功了。这回咱也是有大靠山的了。小金向金娇告状道：“老爸，就这两二货要把我做烤串了，还要杀老大全家，干死他们！来来来，你俩给我好好说说，都想怎么死？考虑好了告诉我。”金娇看着张三李四说道：“张三李四不是说教主成功了吗？怎么冒出来这么多高手？哎。”那老头过来要干嘛？本人自我介绍一下，老夫欧阳成山。最后并没有杀张三李四，而是张震出手废了二人的修为。等野战师打扫完战场，跟着万族教会其余俘虏一起被押回来军部，逼问万族教会总部的位置。这儿，我们一起回家去看看你父母。”欧阳成山对外孙说道。“成山叔，我和玲珑就先回禁地了，毕竟我们的身份也不适合出现在在外面。待我们向山河问好。”金娇对欧阳成山说道。玲珑向小金嘱咐道。儿啊，你跟这儿都要好好努力。现在的时局越来越乱了，只有自身的实力强大，才能更好的立于这乱世之中。说完，便随着金蛟御空而起，向禁地飞去。众人来到林战家中，开门的正是欧阳星兰。爸，大哥、二哥，还有张震大哥，你们怎么都来了？老妈，您就没看见你儿子吗？欧阳星兰看了林战一眼，转头对林战身边的张灵秀笑呵呵的说道：“我闺女也来了，想吃什么，阿姨给你做。”拉着张灵秀向家中走去，对着众人说道。大家都进屋，林战把门关上。爸，震哥，你们来了，看来事情是解决了。林山河抱着女儿，对众人打着招呼。
，快来雅儿，让外公抱抱，我的小团子可想死外公了。”欧阳成山接过了自己的外孙女，溺爱的哄着小团子：“兄弟，我又给你弄了一些上年份的灵药，还有一颗五百年的血灵餐。”张震一边说着，一边从空间戒指中往出掏：“兄弟，你放心，大哥一定能治好你。”等此件事了，我就去妖木族的万族战场坐镇，找机会宰几个领主及妖木族，取其心和咱再试试。张震的一番话感动了众人。妖木族是万族中排名前十的大族，族中领主及妖木不低于五十名，且妖木族生命力十分强大，恢复力更是极强。想要杀妖木族的领主冒的风险实在是太大了。大哥，我已经这样了，你千万不要再冒这么大的风险了。而且妖木族有五尊王者坐镇，一旦将其惹怒，引发王战不值得。林山河马上对张震劝阻道：“自己这位大哥可是说到做到的主，这些年死在他手里的万族领主，两只手都不够数。”林战看着父亲的样子，心里很不是滋味。系统，你有办法能治好我父亲的伤吗？宿主的父亲是强行运转体内经脉不能承受的力量，导致一部分的经脉萎缩断裂，从而不能进行正常的修炼和五元能量的运转。最好的治疗办法就有先天之灵级别的木系能量或者水系能量对经脉进行疗养。使其重新复苏，恢复能量的运行，再经过灵药的治疗，就能恢复了。系统，你说了，等于没说这一帮子大佬都没有找到先天之灵，我去哪找去？先天之灵是因为本身自带先天本源之力，本体衍生的都是本源灵血，那是世间最为纯净的本源血脉了。系统老师对林同学讲道：“宿主，你个傻狍子，小黑那个黑王八，这回返祖之后，不就酝酿出了带有一丝本源灵血的血脉吗？你是说小黑的玄水真血？小黑虽然跟我的时间较短。”可是杀龟我也下不去手啊！我怎么就找了你这么个傻玩意当宿主啊？你让咱要的是玄水真血，不是要龟血，你杀他干嘛啊？小黑的玄水真血等级太低了，想要治好你父亲肯定不行，只能等我升级以后再使用进化点将玄水真血进化，之后再用领主级的金核抽出能量来提升玄水真血的治愈力量。你升级？你还能升级？你都能晋级，我怎就不能升级呢？不升级也没那个功能啊！你升级需要什么条件？金核？兽核就是领主级的也不难，进化点得用多少？你说个数，我来想办法。两颗钻石巅峰的金核可以作为我升级的能量，再有进化点得一百万来进化玄水真血，最好弄一个气血旺盛种族的领主中阶以上的兽核，还得给小黑多弄点大补的药材，不然玄水真血恢复的太慢，毕竟咱要的量也不少啊。要多少玄水真血，小黑能行吗？让他弄一升吧，少了根本不够，大补的药材多给他弄点，我升级还需要三天时间呢。争取在这三他筹齐这一生玄水真血，外公还有老丈人，我爸有救了，我有办法治疗他的伤。第三十章林家庄园，你说什么？众人惊讶的望向了林战。那个，我说我有办法就治好我爸的伤。林战弱弱的说道，被这么多大佬看着，哪怕都是至亲，也不禁有些害怕。欧阳忠一开口问道：“你哪来的办法？我可以不说吗？这是我的一个秘密，你不说，我们怎么能确定办法是否可行？”老二住嘴。这儿有他的机遇，别再问了。欧阳成山训斥道：“作为人族的老牌强者，他深知道不传非人，法不传六耳的道理。自己这个外孙能够培养出这么强大的灵宠，能够以青铜斩杀数名黄金级武者，自然又有自己的秘密，保不齐身后就站着人族的某位远古大能。”这儿，你跟外公说实话，你有多大把握？都需要什么？关键时刻还得是家有一老，如有一宝。外公，我有九成把握治好我父亲，只是需要太多的资源了。这儿你说都要什么？我去找来，只要能治好我兄弟你，你就是要天上的星星，我都给你弄来。”张震激动地说道，“终于有希望能治好灵山河了。”林战心知张震还真没有说大话，作为一个领主级的强者，击落一两颗天上的星辰，还真就不费事。那我就说了，第一，我需要一个安全且空间大的地方；第二，我需要大量的补气血的灵药、灵果；第三，需要大量的金核兽核。除了镇大爷刚才斩杀的那颗狼人族领主的兽核，最少还需要二颗钻石巅峰的。二十颗铂金巅峰的，还有一些白银级、黄金级归类的兽核，要个几十颗，还需要有高手守护，最好再把金教书给找来。毕竟林战也不知道会不会成功，多找些高手以防意外。如果失败了，这么多高手护着老爸，还能保住性命啊！好，咱们去南海庄园那里，地方大，正好张震也住那，周围十一座庄园全是领主居所，全京城也找不出几处比那还安全的地方了。欧阳成山做主的说道：“钟勇，你去趟学院找金教，把事情数清楚。”再找李振山要一些灵药，中叶，你去军部用我们的军功换取补气血的、保命的的灵药。再找你文书说明情况，让他也过来。我们在林家庄园会合，这次我要让林家庄园的大门再重新打开。爸是不是太兴师动众了？林山河不想太高调，高调什么
，以林老虎和你的功劳筑个庄园怎么了？别忘了，林老二和林老三，你的这两位亲叔叔还在呢。你们林家最不缺的就是领主级强者，再过个二三十年，我外孙肯定也是一位领主级强者。你们俩快去吧，新兰，收拾东西，咱们回家。欧阳成山对林家父子的遭遇也是一直耿耿于怀，直接将林家的秘密吐露出了一部分。怎么林家人不说话？你们各位领导就当没事了。别忘了，林家还有两位领主级的人族秘密守护者呢，后面还有一个巨无霸的存在呢。不要以为林家没人了。林战仔细一算，林家还真不缺少高手，一位无上的老祖。林战两位领主级的二爷爷和三爷爷，外公欧阳成山，老丈人张震，还有金娇。林战的两位舅舅也都是钻石巅峰了，再过个十几二十年，保不齐又是两位领主。最让人想不到的是，谁知道那位老祖宗还有没有别的什么后人了？让警卫将欧阳新兰收拾好的东西都搬上车。欧阳成山抱着小团子。和众人一起前往京城南海的林家庄园。京城南海风景秀丽，景色宜人。在万族之前，是金字塔顶端的一波人居住的。万族入侵以后，由于南海远离人群，地广人稀，经常遭到万族武者和凶兽的袭击，当局者只好命人搬离了此处。后来建立十座巨大的庄园，供华夏十大领主居住来镇压此地。林战的爷爷林天战死之后，当局领导在灵山河受伤之后，想让灵山河搬离庄园为下一位领主腾地方，没想到下一位竟然是张震晋升了领主。灵山河又娶了欧阳新兰，虽然搬离了此地，可张震就是不住。欧阳成山也一再施压，没办法，只能为张震再建一座庄园，并且保留了林家庄园。今日，林家庄园大门再次被打开，进来了足足有几百人。张震和欧阳成山把各自的警卫连也都带来进来。多亏领主庄园是全人族的脸面，当局领导每日都在派人打扫庄园，才没有显得荒凉。众人很快的将庄园收拾出来。欧阳成山和张震也各自回家，取来了珍藏的兽和灵药。一个老妇人抱着小团子灵眼和欧阳新兰，还有一个中妇女开心的聊着。女儿啊，这回山河一定能治好。这儿这孩子从小就稳妥，办事靠谱，放心吧，妹妹，一定会成功的。山河兄弟一看就是有福之人，不会出现意外的。老妇人正是林战的外婆欧阳新兰的母亲柳若兰，另一个中年妇女则是张灵秀的母亲，咱们林同学的未来丈母娘安蓉蓉，也是安家嫡女安雅的亲姑姑。金娇驮着玲珑从天而降，对着林山河说道：“恭喜大哥。”这回算是有盼头了。当初灵山河还是个孩童，在草地里捡到了一条一尺长的小黄蛇，正是刚刚破壳而出的金蛟。后来，金蛟和灵山河一起成长、修炼、战斗。林老爷子没少往小金身上搭资源，也就是说，要是没有林老爷子，也就没有了今天的金蛟。欧阳成山和张震将带来的大量的灵药兽盒都给了林战。系统升级，好的，宿主，三天以后见。林战将小金和小黑召唤了出来。老大，这是奶呀，以老爸老妈。大家都在呢。小金带着小黑狗腿子般的给长辈们请了一圈的安。小黑啊，老大有事求你啊！看见没有，老爸受了重伤，得求你一点玄水真血救命啊！林战对小黑说道：“老大，你说啥话呢？咱们兄弟，你爹就是我爹，什么求不求的，要多少你说话。”小黑十分讲义气的说道。林山河有点迷茫的想到：“收了这个龟儿子，那我是啥了？”好兄弟林战拿出一个大瓶子，先给我来一声吧。小黑眼睛发直的看着林战手里的瓶子。老大，你不是打算杀龟放血吗？第三十一章，欧阳成山的谋划。林战赶忙解释道：“小黑放心吧，不是这一次要这么多，你有三天的时间给我弄这一声就行。”说着，将大量的灵药、灵果和龟类的兽盒都堆了出来。兄弟，这些都是大哥给你准备的，就当大哥求你这次了。林战知道玄水真血对小黑确实很重要，损失多了会对小黑身体造成严重的伤害。小黑看着这么多的灵药兽和暗自的比较道。这些宝贝不光能把我的损失补回来，对我的修为还能增长不少。老大接好了。说完，小黑吐出一团拳头大小的灵血，然后狠狠地吃了一大口灵药，对林战传音道：“老大，把我收回灵兽空间。”小金游弋了过来：“老大，我也吐两口血，你也让我吃点吧。”“去去去，别跟着凑热闹，你赶快去玲珑阿姨那待着吧。等我二舅回来，让他把龙血兰花都给你吃。”“这儿这是什么？”众人见小黑吐出一口血，便被林战收回了空间。正巧在林战红小黑吐血时，欧阳忠义带着文流魂也回来了。这是玄水真血，乃是小黑反祖觉醒了玄武血脉后得到的种族天赋。我父亲的伤势强行运转体内经脉不能承受的力量，导致一部分的经脉萎缩断裂，不能再继续武道之路了。想要治好我父亲的伤，最主要的不是治疗，而是运养，让经脉恢复活性。最好的治疗办法就有先天之灵级别的木系能量或者水系能量对经脉进行疗养。而小黑反祖之后，就运养出了带有一丝本源灵血的血脉。这就是玄水真血，只不过小黑的等级低，血脉的力量不足，后期还得提纯玄水真血，并且需要利用领主级兽核的强大能量来激发玄水真血最大的治疗力量。好主意，这儿，这是那位前辈告诉你的。
？文留魂靠近林战问道：“文爷爷，这是一位人族的前辈教导我的，只是我不能说出来。”林战没办法解释系统，只能往人族的前辈身上推。反正人族那么多隐秘的前辈，你们也不知道是谁。欧阳成山说道：“我的这儿果然是有大气运之人，竟能得我人族的大前辈教导。老文啊，道不传非人，法不传六耳，你就不要多问了。我自然知道。”此次也是山河的一个契机。山河经过多年的沉淀，也应该看清了很多东西。本来他的境界还在，而其武道的基础殷实，在这次重新复苏的巨大能量的冲击下，山河有希望直接冲到领主级。是这样的，没错。老爸，你现在就应该去调整好心态，做好晋升的准备，不要白白浪费这次机会。我这里最少还得三天的时间呢。这儿说的对啊，兄弟，让弟妹陪你去休息吧，把心态调整好。晋升领主对你林山河来说只是小事一件。张震来到自己兄弟的身边，开解的道：“去吧。”山河，让新兰陪你去休息吧。好的吧，大哥，那我就先去休息了，这就由你们照顾了。林山河豪情肆意的说道：“这么多年的沉寂，终于要熬出头了。”老婆子，带着蓉蓉去准备饭食，多备一些酒肉，让老二去买一些高级的瘦肉回来。老大，你带着部队开始布防，再调一个独立团过来，封锁一周围公里，禁止任何人打扰。再去一趟武道局，找叶凡说明情况。现在在山庄居住的领主也就只有他了，其余的都在战场坐镇呢。金娇。你留意一下空中，以防有人潜入。张震，咱们俩就守在这，这儿这不能离人。还有今天所有的事，一个字也不能泄露出去。欧阳成山吩咐道。从欧阳成山的安排就能看出，姜还是老的辣。三位领主强者守护，两支领主的警卫连合一个独立团，都是精锐中的精锐，再加上数位钻石级的高手，近百位铂金级武者来护卫一个华夏京城中的庄园，有必要吗？这根本就是没有这个必要。明眼人看到欧阳成山让他的大儿子。去找武道局局长叶凡，就知道了他的真实用意。我欧阳成山为了治好林战是不惜代价的，我就是为了我的废物女婿，都已经不惜得罪众多的领主级强者了，就更不在乎你们联邦的这些高层政客了。最近这十几年，万族战场平静了许多，是不是让你们联邦的各位领导、各位政治家都忘了那些为了人族抛头颅、洒热血、牺牲在万族战场上的众多将士们了？忘了我们人族那些英雄、那些人杰的，那些年纪轻轻、有点还是个孩子，就战死在了战场上。有的连具完整的尸首都没有，甚至有的直接被万族的畜生们给当做了血食。这才多长时间就都忘了，又开始争权夺利，走后门拉关系，抢占资源。再让你们闹下去，是不是就连身在万族战场中的将士都无所谓了？连后勤军需阵亡抚恤都敢贪墨？林家为了人族的付出，高层哪有不知道的？当初林老爷子斩杀的万族领主不下百名，那是真正的一人镇一族的人物。发现了古妖一族的准王，即将晋级王者，便不顾自身安危，出手将其连带着数名领主一起斩杀，自己身受重伤，惹怒了古妖王，被其杀害了。林山河以一敌三血战沙场，不惜身受重伤，经脉断裂。可你们联邦的这些领导是怎么对人家的？人家爹战死没到一年，儿子受伤被废，你们这些高层就把人家给赶出家门，连点表示的没有？这他妈的是人能干出来的事吗？当欧阳忠勇到了武道局，将情况与叶凡说明，叶凡立即下令全城戒严。并配合独立团封锁南海庄园，自己带领五位钻石级高手向林家山庄飞去。叶凡也是军中出身，后来成立武道局，被调任为武道局局长。多年来一直身居人族腹地，要比欧阳成山更了解现在联邦这些政客的嘴脸，当即决定支持欧阳成山的计划。叶凡看见林家庄园上空的金蛟，不禁感叹林家的关系网强大。欧阳元帅，叶某前来为林将军守护。叶凡对欧阳成山施了一礼，说道：“欧阳成山看见叶凡，就已经知道。”这位军队出身的神剑领主也支持自己的想法，哈哈，小婿何德何能，竟然劳烦叶局长如此的抬爱啊！第三十二章，霸刀领主林山河，欧阳元帅客气，林将军是为了人族才受此重伤，如今老天开眼，有希望痊愈，叶某应当前来守护，不知林将军在哪呢？山河正在调整状态，为三日后的疗伤做准备，由小女与山河一兄张震领主守护。欧阳成山将张震点出，告诉叶凡，我们这面还有领主参与。屋内客厅，张震与林山河正在闲聊。兄弟，叶凡也来了，看来他也同意程山叔的计划了。叶凡同意是肯定的了，除了联邦政府的那个保镖头子说不准，剩下的领主级强者没有一个会反对的，毕竟是他们带队在战场玩命。林山河说道：“兄弟，最后你想怎么收尾？我和程山叔的意思是杀鸡儆猴，杀两个高官。大哥，如果我成功了，全域晋级领主，这人还是我来杀，毕竟我还是华夏的五星上将。如果我要是失败了，你就将这儿给我二叔、三叔送去。”以这儿的天赋，定能获得老祖宗的垂青，将来的成就不会低于我父亲。放心吧，兄弟，你一定能成功的。这儿不是那不靠谱的孩子。张震虽然嘴上没说，可眼中溢出的杀意已经说明一切。如果林山河失败，张震肯定会杀人的。
。毕竟，如果当初联邦政府同意付出，一定会换取先天之灵的出手救治的。三天之后，林战拿着小黑吐出的一生玄水真血，独自来到一个房间内。叮，系统已更新完毕，临时新手签到功能已取消，补偿奖励，高级血脉升级单星号二十，系统升级奖励真龙精血，一丝可用于提升带有龙族血脉的蛇类和亚龙类灵兽。使用后，该灵兽血脉天赋将无限制，可无限进阶。开启新功能，系统商店，宿主可用进化点在商店内兑换物品。林战大概的看了看商店的列表，初级血脉升级单星号一，十进化点；中级血脉进化单星号一，一百进化点；高级血脉升级单星号一，一千进化点；神兽符文武装星号一百万进化点。如需要特殊商品，请向系统咨询。系统，玄水真血和兽核都准备好了，赶快整吧，就等你了。进化玄水真血至钻石级，消耗进化点100万点，剩余进化点50万点，耗时一小时。欧阳成山和张震怕兽核不够，多给林战拿了不少。一个小时后，林战拿着一瓶红色的药剂来到了灵山河屋内。爸，准备好了吗？可以服用了，药剂很成功，你有九成的几率会直接突破领主，一定要把握好。放心吧，你老子都准备这么多年了，到头来还得靠我儿子来给我治伤。这儿，你爸爸真的没事吗？欧阳星兰紧紧握着灵山河的手，放心，爸妈，很安全的，都是大补的东西，没事的。安慰好了母亲，林战将药剂递给了灵山河。兄弟，你安心的治伤，准备好晋升领主，剩下的一切有大哥，我就在外面守着。张震拍着灵山河的肩膀说道。随着灵山河将药剂一饮而尽，只留下张震和文老手在房间外，其余众人都来到了庭院当中。金蛟也从天上降了下来，落在了灵山河房间的屋顶上，守护着。报告。联邦政府秘书长带领办公室主任等诸位官员在门外求见。一个卫兵进门向欧阳成山请示道：“带他们进来。”是。很快，卫兵将一个戴着金丝眼镜的中年男人和其身后的十名联邦官员走了进来。欧阳元帅、叶局长，你们好。鄙人是联邦政府秘书长，这次来见欧阳元帅是想了解一些事情。戴着金丝眼镜的中年男人自我介绍道：“嗯，有什么事？”欧阳成山并没有抬头，依旧专心地摆弄手里的茶杯。欧阳元帅，不知道将南海庄园附近全部戒严是为了什么？这件事您不解释一下吗？解释？向谁解释？你什么级别？这么和欧阳元帅说话？欧阳忠勇接过话题，向秘书长问道：“哼，根据规定，这座庄园是当年林天大元帅的住所。大元帅战死以后，只有林家的直系血脉晋级领主以后才有资格居住，不然没有任何人有资格居住吧？”秘书长直接暴露了自己来的目的：“谁在这居住了？”欧阳成山抬头反问道。我和林天大元帅是多年的至交好友，也是儿女亲家。老林走了这么多年了，我还不能回来祭拜一下吗？那屋里的人是怎么回事？也是来祭拜林大元帅的吗？秘书长直接说道：“屋里是林大元帅的亲子，华夏的五星上将林山河与林大元帅的义子张震元帅在屋中拜祭先父，怎么你们也要管管？”欧阳忠勇没有留面子的对几位官员讽刺道：“什么拜祭先父？你们不就是想让林山河那个废物住进来吗？我告诉你，那是不可能的事。”官员中有一个年轻人不屑地说道：“你是谁？”欧阳成山冷冷地问道。秘书长听到年轻人的话，知道这下糟糕了。欧阳元帅，这位是我办公室的主任，也是联邦孙副总理的独子，我们就先告辞了。话音未落，突然从房间内传来了一阵强大的威压，威压如刀，锐不可挡，还带有着俯瞰天下的无比霸气。众人一喜，山河成功了。在众人的目光中，一道人影从房间中走了出来。随着人影的走动，天空中的云朵也被一道刀气从中间劈开。三人坐在了欧阳成山附近。林山河看向孙副总理的独子，问道：“刚才是你说的，林山河是废物吧？”“对，就是我说的，怎么地吧？”年轻人好面子的咬牙说道：“根据联邦法律，侮辱人族领主或者大将军者，判处死刑。”“这没错的，秘书长先生。”林山河对着秘书长问道：“林将军，这都是误会，请您高抬贵手啊！”秘书长心中悔恨，怎么就带这么个二愣子来呢？这次戒严是我们军部与武道局共同联合，为抓捕万族教会在人族中最大的背叛者而展开的行动，属于最高军事机密。你没有既没有经过请示允许，又不是军武的执行者，就这么带人来质问检查，看来你很有嫌疑啊！秘书长听见林山河的话，刚要开口解释，只见林山河一挥手，就感到眼前一黑，陷入了黑暗。第三十三章联邦政府。林山河挥手将几位联邦政府的官员全部斩杀后，对着武道局局长叶凡说道：“叶局长。”看来咱们联邦政府分孙副总理就是万族教会背后的保护伞，也是人类最大的背叛者呀、啊。山河说的没错，叶局长，我们必须得快点行动啊！对待万族教会的背叛者，就不要留情了，都杀了吧。欧阳成山对叶凡说出了自己的决定。
，联邦政府分孙副总理的一家和有关系的人也注定会成为军部。武道局和联邦政府之间博弈的牺牲品，也是军武杀鸡儆猴、矫正风气的人选。欧阳元帅放心，我亲自带队走一趟，不知诸位谁和我一起去啊？叶凡向欧阳成山保证道：“张震，你何山河配合叶局长一起去抓捕万族教会的叛徒，我去一趟联邦总理府，我在那等你们凯旋。”欧阳成山让张震和林山河配合叶凡去杀人，自己则去总理府找联邦总理施压。反正等人都杀完了，联邦政府就是反应过来也晚了。先枪毙后审判，肯定没有冤假错案。不管你是联邦副总理还是政府高层，军部和武道局一起说你有罪，你就是有罪；说你是叛徒，你就是叛徒。正好张三李四那些人还在军部压着没弄死呢，这回也派上用处了。人证物证都在，别管是不是证明你的，反正就是要整死你。谁让你自己跳出来的？毕竟在这特殊时期，你玩笔杆子的，就是弄不过玩枪杆子的。论腹黑狠辣的级别，还得是这些久经战阵的老家伙。兵分两路，欧阳成山带着独立团来到了总理府，布防，保护总理府，防止万族教会鱼死网破，袭击总理阁下。总理府的警卫人员不禁发懵：这老爷子是不是打仗打懵了？怎么跑这排兵布阵来了？欧阳成山出示证件，带着两个儿子直接来到了总理办公室。联邦总理是人族内政的最高行政长官。下设是四位副总理，主管民生保障、资源调配、医疗教育和科技研发。军部与武道局是独立处政府的两大部门，军部主要负责对万族战场的作战。毕竟在这个全人族统一的时代，并没有国家之间的攻伐战争。武道局则主要负责人族内部的守卫，防范犯罪的武者、万族教会、凶兽、万族入侵武者的入侵破坏，维护人族内部的安全稳定。当然，最高统帅则是人族的两位无上王者。王者麾下设有巡查者和镇守者两大组织，负责对人族腹地的巡查和空间裂缝的镇守。两大组织虽然人数不多，但最低都是铂金级的武者。这也就是现今人族社会的结构。欧阳元帅，您这是联邦总理华正国带着不解问道。欧阳忠勇拿出文件向总理汇报道：总理阁下父亲与张震领主和第一武道中级学院的镇守神兽领主级的金交联手，将万族教会的教主江图和穿过空间裂缝的两个狼人族领主击杀。然后经过审判，万族教会的余孽得知，在人族内部，除了万族教会教主，还有一个一直隐藏在联邦政府系统里的高级领导，意图攻击总理府，暗杀总理。总理华正国连忙问道：“此人是谁？竟然如此丧心病狂？”已有完整的证据证明，此人就是孙副总理。现在已经由武道总局局长叶凡领主和张震元帅，以及五星上将林山河领主带队去抓捕与此案有关的人员和万族教会的余孽。全程由始至终，欧阳成山都没有说过一句话。都是由欧阳忠勇在向总理华正国汇报。华正国沉默地坐在了椅子上，他知道欧阳成山既然提到了灵山河，就是对此前联邦政府的安排已经是极度的不满了。但是他万万没有想到灵山河能够复原，甚至晋级领主。领主级的武者已经不能成为武者了，甚至已经超脱了人类的范畴了。华正国知道，刚刚欧阳忠勇提到人都是林家的铁杆，加上灵山河已经是四位领主了，还有一个偏向军方的叶凡，这在人王不出的时候就是一股不可抗拒的力量。至于孙副总理的事，他不敢去赌是真还是假。最近这几年，孙家的所作所为也确实是过分了。别的还都好说，但是贪墨阵亡战士的抚恤和想把注意打到军需后勤上面，那就是真正的找死了。华正国慢慢的开口说道：“辛苦欧阳元帅了，这次多亏欧阳元帅明察秋毫和军方诸位力挽狂澜，不然我人族就出大乱子了。前方的将士在浴血厮杀，后方竟然还出现了这种败类，看来我们内部必须得严肃的整顿了，不能让战士们流完血再流泪了。”要让战死者的父母老有所养子有所欲，更要保证前方物资的充足，不能让将士因为缺少物资而白白牺牲。毕竟你们是人族的第一道防线，也是最后一道防线啊！欧阳成山听见了华正国的话，心里知道此次的计划是成功了。看来联邦政府不是所有人都同流合污啊！华总理深明大义，老夫替前方的将士谢谢你了，但还是希望总理阁下能对政府内部进行一次彻查，不要让一些臭虫毁坏了全人族的团结。欧阳成山进屋之后，第一次开口说道。并不是因为华正国的几句软话就让欧阳成山相信了他。在这次计划之前，欧阳成山就接到了军情处的情报说，说华正国并没有参与贪污抢占资源的等违法的行为。咚咚咚，敲门声响起，叶凡、张震、林山和三人推门而入。叶凡首先开口，对华正国开口报告道：“总理阁下，根据武道局和军部的情报，联邦副总理孙立为万族教会的幕后的主要高层之一，同伙的政府公职人员256人，社会名流富豪企业家312人，总计568人。”已经全部伏法， 4 5 0人反抗已经被当场处决。说完，将手中的报告递给了华正国：“辛苦几位了，也恭喜林将军伤势痊愈，修为通天突破领主。”华正国主动的向林山河说道：“多谢领导的关心，养了15年的伤终于痊愈了。”
。林山河冷冷的说道：“毕竟当初联邦政府如果能拿出代价换取先天真灵为其治疗，也就不用苦等这十五年了。”最后还是借儿子的光才好的。第三十四章，老祖宗的用意。林山河并没有给华正国好脸色。从政治等级上看，身为领主强者的林山河与联邦总理是平级的，毕竟两人的顶头上司都是人族的无上人王。只不过现在战争太多，领主级的统帅也就多了，显得不那么值钱了。要是从生命等级上看，林山河要远远的高于华正国，毕竟林山河是领主级强者。要是没有意外，天地灵气充足，身为领主级的强者。活个三五百年还是不成问题的，这也说明领主级已经超脱了人类的范畴了。事情已经结束，结局也让军方的众位领主大佬十分满意。这次行动的主要负责人是欧阳成山，可这也是军部的诸位负责人商量好的，毕竟这也是杀了一个副总理和几百位政府官员啊。没有军部的支持，欧阳成山也不能做得这么偏激，要只是为自己女婿讨个公道，杀几个负责人也就差不多了。叶凡告别了众人，回武道局坐镇去了。欧阳成山带着众人解散了部队。回到了林家庄园，林战带着小金和小黑在后院秘密商讨着。小金啊，我弄到了一个好东西，就跟小黑当初吃的一样。说着，将真龙精血让小金看了看。卧槽，老大你哪弄的？这宝贝可不好整啊！当初你给黑子弄的是玄武精血，这又给我弄了一份真龙精血。老大，你这很有当神兽精血贩子的潜力啊！你哪来那些废话？是现在吃，还是等金娇叔和玲珑阿姨走了再吃？当然先吃了，正好去空间待几天，省得老爸天天缠着我。让我带他去纹身，反正老爸现在干架已经够猛了，刚晋级领主就把领主终极的狼人脑袋给拧下来了。他以后干架只光膀子就行了，用不着纹身加成了。系统，高级血脉升级丹怎么和以前的进化丹不一样了？差了一个字呢。高级血脉升级丹是终极进化丹的升级改良型，血脉升级丹主要是以升级血脉，有助于灵宠的血脉反祖；而终极进化丹是针对灵宠和灵宠血脉进行择优进化。就像小黑使用玄武精血，配合终极进化丹，不光血脉反祖了，自身也因为进化丹的加成，将自身的有点放大了。小黑的优点就是自身的防御强度，所以小黑的择优进化就是防御，不然怎么一个白银级的王八能硬抗黄金的伤害呢？建议宿主兑换终极进化丹，配合真龙精血给小金一起服下。至于高级血脉升级丹，最好是单独给灵宠服用。正好小黑现在身体积累的药性太多了，宿主可以给小黑服用，配合体内的药性来升级小黑的血统。林战将兑换的终极进化丹配合真龙精血给小金一起服下，并给小黑服下了高级血脉升级丹，将小金和小黑一同收入了灵兽空间中。林战听见了父亲的说话声，便向前院走去。老爸，事情都解决了吗？这回你可威风了，成领主了。好了，这儿你就别打趣你爸了，去看看你外婆他们饭做好了没有。咱们边吃边聊。欧阳成山安对林战吩咐道。这儿，小金和小黑这两个调皮捣蛋的家伙跑哪去了？玲珑抬起巨大的舌头，向林战问道：“玲珑阿姨，这两个家伙宝贝吃多了，被我收回空间修炼去了。来来，都快过来开饭了。”林战的外婆笑呵呵地对众人招呼道。整整一大家子人围在一起，慢慢地吃着聊着。张震拉着林山河说道：“兄弟，这回你好了，大哥就放心。是我这个当哥哥的没照顾好你，让你遭了这么多年的罪。镇大爷，你别往心里去。你们没有感觉我爸的是有蹊跷吗？”林战的话将众人的目光都吸引过来了。在座的都是咱自己家里人，也知道咱们林氏那位老祖宗的血脉。当年爷爷就是因为得到了老祖宗的垂青，得了一滴真龙之血淬炼身体，才能远超同级别的武者。老爸，你的天赋也不差，受的伤也不是没有办法治了。更何况还有二爷爷、三爷爷在人族秘境呢，怎么没人出来帮你？老爸，你有没有感觉晋升领主与以前有什么不同的？还有你的领域想好怎么构建了吗？听了林战的话，大家都陷入了沉思中。对啊，林家可是那位老祖宗的血脉。怎么可能不管林山河了呢？系统，你认为这是什么原因？还是我父亲有着与众不同的天赋？宿主，你想的太美好了。根据统爷我的推断，你父亲的精神力要比同阶的武者强烈一倍多。钻石级武者操纵与自身觉醒相同的元素进行作战，靠的是精神力。领主构建自身的领域，靠的也是精神力。精神力就好像是一根笔一样，不论是领域还是觉醒的元素，都是墨水。而战斗就是在作画，你的笔大了了，墨水沾的就多画画的速度。颜色的深浅也就越快越好。这儿，那你以为你父亲有什么不一样呢？张震关心地问道。震大爷，你在钻石待了多久？晋升领主以后又用了多长时间构建领域？我在钻石级待了九年，初步构建领域用了三个月。而随着等级的提升，领域也在一步步构建中。我现在已经是领域高阶了，在领主级也待了十二年了，也不敢说将领域构建的完善了。如果是这样的话，那差不多就能领悟到了老祖宗的意思了。林战对着林山河迈着关子的说道。
，赶紧说，别找老子揍你！”林山河瞪着眼睛对林战威胁道：“林山河，你能耐了，你揍我儿子一下试试！”欧阳新兰吼道：“这儿，你就赶紧说吧，别跟你爸卖关子了。”啊，我感觉老祖宗的用意有两条，第一就是爷爷是老祖宗培养的，主要是针对肉身强化的。可爷爷到准王时就寸步难行了，怎么地也难以突破。后来老祖为爷爷斩杀了一头王级独眼。得到了一枚精神系的王级王盒，应该是想让爷爷突破王者。结果没等实验呢，爷爷就战死了。老祖宗不给你治伤，就是想让你多积累精神力。毕竟你是肉身受伤，可精神力还是钻石级的。这也是老祖宗让你在钻石级多待着十几年的原因。其二嘛，我想是老祖宗看你虎了吧唧的，怕你刚晋级领主就去单挑古妖族，怕你被人打死。毕竟古妖族还有一名王者存在呢。噗嗤，瞬间满桌人轰然大笑。兄弟啊，还得是你儿子了解你啊。张震拍着林山河的肩膀大笑道：“第三十五章，女大三抱金砖。”这顿饭众人吃到了很晚很晚，其实就是林山河、张震、林战的两个舅舅，还有金娇这四人一龙，一直喝到了很晚。女眷们早早就在林战的外婆柳若兰的带领下，抱着小团子去房间里聊着女人们的话题。当然，几位长辈聊的最多的就是林战和张灵秀了。蓉蓉啊，让我看等这儿十六岁，就让两个孩子订婚吧。订婚之后再过两年，咱们就办喜事，也好让老太太早点抱重孙。那可感情好，毕竟咱家灵秀要比这儿大三岁呢，不早点嫁出去就成大姑娘了。安蓉蓉开起了自家闺女的玩笑，毕竟有两家的关系，在林战和张灵秀的婚事也是板上钉钉了。更何况两个孩子从小一起长大，也算是青梅竹马，彼此之间的感情也是很深厚的。说什么呢，嫂子，女大三抱金砖，你再看看林家这些几个，有一个让人省心的吗？当妈的哪个不怕儿子出事啊？但是这儿将来肯定也是要上战场的，有了灵秀在，也能多管管这儿。欧阳新兰不无感慨地说道：“也为将来儿子要征战沙场而感到不安。妹子，别想这么多了，这就是这个时代的悲哀，也是我们的归宿。谁让我们的丈夫与儿子都顶天立地的英雄呢？”安蓉蓉劝解地说道：“毕竟他与张震一共育有两子一女，张震带着两个儿子在万族战场上常年征战，我们这三家也就只有这儿这一个未成年的男丁能在身边了。咱家那个老头子带着两个儿子、三个孙子，也是一年年的不着家。可是，这是我们应该做的。如果就连身为领主的他们都退了。”那人族又该由谁来守护、啊？柳若兰的话语间也充满了的欧阳成山的埋怨。毕竟老太太想看看孙子都没机会。接着，老太太又看向了张灵秀，打趣道：“所以得快点让这儿和灵秀丫头成婚啊！到时候我带着我重孙子。至于这些没良心的家伙，就不像他们了。”外婆，那要是哥哥和灵秀姐姐有孩子了，雅儿就是小姑姑了。到水壶时候，谁敢欺负我侄子，雅儿就揍死他。小团子奶凶奶凶的语气逗得大家哈哈大笑，也让张灵秀脸红耳赤。羞人答答的不敢抬头，孩童的一番话不禁逗得众人哈哈大笑，也在不经意间驱散了几分悲伤的气氛。虽然三家离得的都不远，但自从灵山河受伤以后，搬离了林家庄园，欧阳成山与张震常年坐镇万族战场，几家女人也多年没有像今天这样的在一起了，好好的唠唠家常了。再看酒桌上的诸位英雄好汉，灵山河与张震在那块一会哭一会笑，一会一个想爸爸，一个想师傅了。再看林战的两个舅舅欧阳家的两兄弟，更是东倒西歪的，在那口若悬河。来，金娇，别看你个大，哥哥照样不怕你，不就是你一缸我一缸的喝吗？咱们谁怕谁啊？欧阳成山看着两个被放倒的儿子，不禁怒道：“这两个出息的东西，一点不像老子的种，才喝这点马尿，就这样了。”骂完儿子，欧阳成山晃晃悠悠向客房走去。金娇端着一个酒缸说道：“就这一个个的熊样，还要跟我喝？你哥俩也不打听打听，谁敢横刀立马为我金大将军？”说完话，饮尽了杯中酒，便对着玲珑说道：“老婆，咱俩回去吧。禁地那只圣张镇海那老头自己看着我不放心。这儿，你照顾好他们，我和你玲珑阿姨先回去了，不然时间长了，害怕禁地那里有变。”说着，驮着玲珑从天而去。隐隐间，林战听见了金娇说的话：“就这几个虎玩意还跟我喝？龙族的天赋就是行云不雨鲸吞龙息，就是一条河，我这肚子也能装下。”灵山河的康复也是去了众人心中的一块巨石。这几位哪个不是顶天立地、百战沙场的英雄人物？多年来的心中苦痛也借着一场大罪抒发了出去。林战默默地拿起了一壶酒，对嘴喝了起来：“酒暗香魂，追缕丝，夜夜除飞，好梦留人睡。明月楼高修独倚，酒入愁肠，化作相思泪。”哎，到最后还是本少爷一人承担下了所有。果然啊，手握日月摘星辰，世间无我这般人，天才总是孤独的。转过头看着几个醉酒的长辈，嗯，都是人族镇压一方的强者。应该不用人照顾吧？说着，林战也摇摇晃晃地站了起来，找房间睡觉去了。第二天，日上三竿，林战晃晃悠悠地起床，起来了。张灵秀端着水杯推门而入，喝点水吧。你说你小小年纪就学他们喝酒，你是怎么想的？嘿嘿，这。
这不是高兴吗？从我懂事开始，就一直不敢松懈，知道我林家没落了，也有很多跟我们家有冤仇的人在盯着呢。如果不是外公和我郑大爷，我们家可能早被人抹平了。我林家为了人族征战沙场俩，带人一死一残，就换来了这么个结果。当时我就在想，如果我爷爷还活着，那些政客早就主动的找关系治疗我爸了吧。喝完水，林战又躺在了床上。林秀姐，你知道吗？当时我真的很惶恐，害怕我不能觉醒血脉，害怕我天赋平庸，那样的话。就算咱俩成亲了，我这一辈子也只能平庸的活着，甚至都配不上你。张灵秀坐在了床边，将林战的头放在了自己的腿上，慢慢的安抚着将来自己的这个小丈夫。没事了，现在一切都过去了。就算你想的是真的，我也会陪着你一辈子。要是我能晋级领主，你作为领主的丈夫，谁还敢欺负你？嘿嘿。张灵秀还不忘调笑林战。是啊，我成功觉醒血脉的时候，父亲才告诉我，地心人王竟然是我林家的老祖宗，而且爷爷不是领主级，而是准王。我太惊讶了，当时终于松了一口气，也知道不论发生什么，只要老祖宗还在，我们家就不会有事。是啊，没想到林家隐藏的实力如此之强，你爷爷竟然还有两位领主级的亲兄弟存在，而且人王老祖还一直在关注着你们家。再算上欧阳爷爷、我父亲、金娇叔叔，还有现在晋级的林叔叔，真是不敢想象，人族的一半高层竟然都是我这面的人。张灵秀不知道的是，人族的隐藏实力更是强大至极。毕竟，就华夏来说，五千多年的历史，出现了多少伟大的风云人物？在当时的地球还存在灵气时，这些人族的强者用一些手段活个几千年，也不是不可能的呀。第三十六章：百笑联赛。林战和张灵秀两人就这么在房间中，你一句我一句的慢慢聊着，家中长辈也没有人来打扰。放下了心中包袱的林战，也终于对张灵秀敞开了心扉。随着少男少女的情话，时间也一点点的过去，两人终于发现已经是傍晚了。二人牵着手走出了房间。诸位长辈都围在桌前等着二人开饭，和张灵秀的低眉垂眼的害羞模样不同，林战大咧咧的拉着张灵秀坐了下来。来来来，大家都别看了，再不吃菜都凉了。说着，还在给张灵秀夹着菜。哥哥，我是不是要当姑姑了？外婆说让你快点娶了林秀姐，女大三抱金砖，那样就有人管你了。林雅儿闪着毛茸茸的大眼睛，懵懵懂懂的问道：“小团子，哥哥保证你一会当姑姑的，到时候小侄子就得靠眼陪他玩了。”我说林战，你不要脸的样子，真是有乃父之风啊！张震对着自己兄弟调笑道：“好了，说点正事吧。”欧阳成山开口说道：“明天咱们就应该回去了。我和张震不能走的时间太长，不然战场容易发生意外。山河，这一段时间要尽快的构建领域，先不要去军部任职。”成山叔说的没错，兄弟现在战事并不那么紧张，军部经过商议，怀疑万族可能要对人族的空间裂缝动手了。张震接着欧阳成山的话。将现在的局势向灵山河介绍道：“我们将情况上报给了人王殿，各地的巡查使都已经出动，镇守使也都前往加固各处空间裂缝。京城、魔都、秦都和关外的长白山，这四处是整个人族最大的空间裂缝。”欧阳成山将打算和自己女婿说了：“你留在京城，一旦发生什么事，也好有个援手；一旦有消息，我会让忠勇、忠义回来帮你。”那好，爸、大哥，忠勇、忠义，你们要多加小心。这儿，你和灵秀明天上学去吧，就留在学校住吧。再过一个月，你们也应该进入高级武道学院了。”林山河对众人说道。吃过饭，欧阳成山和张震带着家人回到了各自的庄园。每个领主庄园有着近五千平的面积。欧阳成山给自己的女儿、女婿调过去五名保姆，又从自己的警卫营里挑选了五名精明能干的警卫，调给了林山河。一夜无话。第二天早晨，林战早早起床，和父亲练了一遍林家刀法后，便让司机拉着去接张灵秀一起上学。两人连觉进入了三年九班的教室。发现只有何大壮等八人报名了高院考试的同学。何大壮看着二人一起，老蒋，这是有情况啊！林秀大姐跟老林俩人，这是过上了呀？蒋正翻着白眼，你说你是不是虎？老林才十四岁，你认为就算他俩有婚约，他们两家能让两人现在就住一起吗？不怕伤了身子，影响武道吗？林战坐到了三人边上，大虎，你是不是想挨收拾啊？你以为你晋级了就能抗住林秀大姐揍你啊？老肖晋级了，白赢了。林战发现了萧寒一的的气势，又强了几分。老林，你说老萧是变态不？人杀多了就能晋级，都快赶上玩游戏打怪升级了。大虎啊，你是真飘了，你能打过老萧吗？打不过，你当他面说他变态，你是怎么想的？萧寒一冷冷看了何大壮一眼，老何呀，一会咱俩练练。老林，你也快来吧，快了，等小金晋级成功了，我也就快了。毕竟御兽师升级主要靠灵宠。老院长李振山和班主任何峰走进了教室。大家是不是有些疑问？为什么只有你们十人？经过军部和联邦政府共同决定，展开一场终极武道学院的升学联赛。
，全联盟近百所中级武道学院都会参加，每队十人参加比赛。”老院长开口说道：“据我所知，整个联邦一共有十支种子培养计划的队伍，每支队伍都有白银级的武者，越界而战更是每个人必须能做到的。你们每一个人，包括林战在内，切记都不要轻敌。”何峰接过话题，向大家讲道：“你们主要的对手就是这十支种子队伍。”我先给大家介绍一下，首先是美利坚特区的亚当索尔，据说是外星系雷神一族与美利坚的混血，白银中阶，有着能战黄金的实力，这应该不是假的，毕竟这个国家以前就以混血组成。第二队就是西伯利亚特区，安德烈星号伊万诺夫和维克多星号伊万诺夫两兄弟，据说觉醒的是上古极地冰熊的血脉，白银中阶，可战黄金。第三队就是印三特区，最高种姓婆罗门一族的佛子。出生时就有一头幼年期的通灵白象寻来，一人一象共同成长，现在均为白银高阶，且佛子精神力极为强大，推测能战黄金中阶。但是这个种族有点爱吹牛逼，真实情况就不好说了。第四队是罗马教廷特区，他们的圣子有着能召唤天使的能力，白银中阶。第五队是扶桑特区，他们的神子小本太郎，据说有着镇国之神八岐大蛇的血统，能借用八岐大蛇的力量，白银高阶的等级。第六位队就是大不列颠特区。他们的骑士传承者威廉星号乔治是正统的骑士，白银高阶的等级。第七队非洲特区了，当地一个远古部落的雄狮战士传承者巴布鲁，有着一头白银高阶的草原巨狮。以上就是联邦各个特区的种子队伍的队长了。由于这次在咱们和印三特区的边境出现了一处秘境，经过嬴政人王的亲自考察，只能进入二十人，且古灵必须在十八岁以下的血脉觉醒者才能进入，所以咱们华夏的三支种子队伍必须拿下前五名。秦都的种子小队由秦皇血脉银炫带队，而魔都的种族小队由道家天师府的张浩然带队。我们京城中午的队长，我任命林战担任。院长李振山对着同学进行着特殊交代，对着咱们自己的兄弟小队，尽可能的别伤人，打打友谊赛就行。另外，对西伯利亚和非洲特区也照顾一下，至于其他特区就随便了，不乱杀人就行。这帮瘪犊子玩意干啥啥不行，窝里斗第一名。第三十七章，两个种子小队，秦都。第一中集武道学院演武场，六位少年挥汗如雨地进行着对抗训练。诸位少年浑身气血如龙，身躯健硕，各种战绩闪着五颜六色的光芒，充斥着整个演武场。一个身穿黑衣、浑身气血蒸腾、带有一丝王霸之气的少年坐在了演武场边缘，看着场中几位少年的对抗演练。黑衣少年正是秦都中集武院种子小队的队长，有着秦皇血脉的银炫，正如相传的一样，银炫面带帝王之相，犹如一个少年帝王。老大。一个活泼可爱、带有一丝婴儿肥的少女从远处跑了过来：“瑶瑶姐和李秋姐回来了，还把百校联赛的资料拿回来了。”圆圆，你跑这么快干嘛？话音未落，又有两个少女跟了过来，一个身穿一身黑色的皮衣、神情冷淡的高挑少女，正是种子小队的一员，也是秦都白家的嫡女白立秋；另一个穿着长裙、长相文静的少女，名叫李瑶瑶。而跑来报信的婴儿肥少女，正是李瑶瑶的亲堂妹李圆圆。两姐妹也都是秦都种子小队的一员，同时也是秦都李家的嫡女。老大给你。快看看，李媛媛抢过堂姐手中的资料，献宝似的递给了银炫。嗯，魔都中午果然是李浩然这个神棍带队，还白银中阶，这个神棍还要点脸不了我，都是白银巅峰了，他能比我差？可是老大，你的资料上记录的也是白银中阶啊，那这样说，你不是也不要脸吗？李媛媛话没说完，便被自己的堂姐掐着脸拉到了一边。你个虎丫头，有你这么说话的吗？队长就算不要脸，你也不能说出来啊，人家队长不要面子吗？李瑶瑶教训完妹妹。又向妹妹说明不能当面说的原因，银炫真不愧是一家的姐妹。好了，别练了，都过来吧。银炫将场中的六位少年都叫了过来。张浩然带队魔都中午，这小子虽然是个神棍，可还是有两把刷子的，一手请神术，和天师府的正萧雷法玩的贼溜，干黄金出街就跟玩似的。对了，还有和他一起从天师府出来的四个师兄弟，也都是一等一的狠茬子。这是正儿八经的双花红棍，四人组成阵法，连黄金都敢干。京城中午带队的是林战。这个林战是哪冒出来的？才十四岁，这张灵秀和萧寒一都干嘛呢？怎么让个小朋友当带头大哥呢？银炫一张嘴就破坏了他这少年帝王的形象，倒是跟何大壮有点相似，整个人一说话就跟黑帮大哥似的。老大，老大，这个我知道。李媛媛同学又积极的举手发言。这个林战是张灵秀的未婚夫，又和萧寒一是同一宿舍的兄弟，算上蒋正、何大壮，还有张灵秀的表妹安雅，他们人多啊，所以林战就是队长了。张灵秀的未婚夫，林家林天大元帅的孙子，原来是那位的血脉啊，那怎么可能是一般人？银炫还是知道一些人族的心秘的。林战身修为等级如何？青铜巅峰啊！卧槽，难道真是吃软饭的？银炫一时间也有点发懵。花开两只个表一朵。魔都第一中集武道学院，不用看我都知道，秦都肯定是银炫这个流氓带队。这小子
，现在百分之百在拿着小本本研究咱们呢。一个身穿八卦长袍、带有一丝出尘味道的少年，带着五男四女围着圆桌依次坐着。这个少年正是魔都种子小队的队长天师傅张浩然。周围还有四位跟张浩然一样穿着八卦长袍的少年。师兄，秦都营训这小子带着那几个古世家的嫡脉，确实战力很强，不容轻视啊。全华夏就咱们这三只种子小队，废物能进得来吗？再说了，营训带着这些人也确实是真强。上面的意思，咱们自己家的人就别玩真的了，老老实实的收拾外人去。”张浩然跟队员们说道。“看看，京城中午是张灵秀带队，还是萧寒一带队？应该是张灵秀吧？萧寒一那个家伙只知道杀人，当队长他才懒得干呢。这次比赛，萧寒一可要吃亏了，毕竟他那一身功夫都是以杀戮为主。师兄，既不是张灵秀，也不是萧寒一，是个叫林战的小家伙。”一个穿着八卦长袍的少年拿着介绍资料，向着张浩然说道：“林战，还是小家伙。”他是什么修为等级啊？竟然能击败张灵秀和萧寒一？林战十四岁，青铜巅峰等级，霸刀血脉，擅长飞刀。你看师兄，这就是林战的资料。就这么个小家伙，张灵秀没收拾他，就让他当队长了。师兄，林战是张灵秀的未婚夫，当然不能收拾林战了。那你，未婚夫，早恋啊？等等，那这门婚事不就是当年林天大元帅定下的吗？那林战就是大元帅林天的孙子吗？也就是五星上将林山河与欧阳家欧阳新兰的儿子嘛，有欧阳成山和张震两位领主做后台。张浩然不知道的是，林山河恢复了。京城中午，林战众人也在教室内拿着小本本，在研究银炫和张浩然两人以及两人的队员。这帮子人都挺猛啊，这一个小队里都得有一多半是白银级的。何大壮率先开口道。林战歪了歪头，便开口向萧寒一问道：“老萧啊，有把握对付几个呀？如果是杀人，他们都不是我的对手。”可这是正规比赛，不让杀人的。正常战斗能越一级而战，黄金中阶以下皆可杀。萧寒一为难的看向了林战，林秀大姐呢？能晋级白银吗？随时都可以了。其实，在林家庄园的第一天，我就有晋级的感觉了。又经历了两天的稳固，我想下午就去找修炼师晋级。”张林秀说道。“老何，老蒋呢？我发现老何短短的几天，竟然连升两级，可有感觉要晋级白银了？还需要十天左右吧。这回任务之前，家里人给我送刀时。”又带给我咱家供奉的血虎图腾中分离的一丝图腾之力，能增强我的灵魂之力，让我提前感受到下一阶的力量，有助于对武道的感悟。何大壮对大家说道。林战算道，距离比赛还有一个月准备时间，这样我们就有四位白银级的高手了，跟其他两个种子小队比也不那么寒酸了。第三十八章，黑心系统。众人商议之后，决定先将武道等级提升上来，各自去寻找适合修炼的地方，相约每十天集合一回。萧寒一离开了学院。回到杀手之王萧无痕所创建的组织楼外楼修炼去了。冷山去了京城郊区一处有小型空间裂缝的森林，在人族腹地，除了需要镇守的大型空间裂缝之外，还有很多微型或者小型的空间裂缝，最多只能供白银级的凶兽进入，正好被人族当作培养年轻一代的试炼之地。何大壮对林战说道：“我得回家一趟，快了半个月，慢了二十多天就能赶回来。”说完，连夜动身，坐着能量动车回了关外何家。其余众人或者回家，或者去了适合修炼的地方。林战带着张灵秀回到了南海庄园。你怎么又回来了？抱着女儿在院中坐着发呆的林山河看见推门进来的是林战，便问道：“老爸，你怎么没去构建领域？在这发什么呆？正在演练适合自己的领域，说了你也不懂，差距太大。你怎么把灵秀也拐回来了？”林叔，一个月后举行百校联赛，整个联邦政府的中级武院都会参加，包括全联邦十支种子培养计划的队伍。说是在咱们和印三特区的边境出现了一处秘境。经过嬴政人王的亲自考察，只能进入二十人，且古灵必须在十八岁以下的血脉觉醒者才能进入，所以让咱们的三支种子队伍必须拿下前五名，这样按比例才能把咱们三支队伍的主战人员送进去，取得里面的传承。我们这些队员都被放假了，去寻找晋升的机会了。张灵秀仔细的向林山河解释道：“老爸，我媳妇要晋升白银了，我老丈人没在家，我还信不着你，想让我老妈帮着守护一下呗。”林战嬉皮笑脸的说道：“自己去后面找你妈去，别在这烦我。”听了林战的话，让林山河气不打一处来，还信不着我？老子一堂堂领主级强者，还看不上我？哥哥，嫂子，我也去。林眼儿迈着这胖胖的小短腿，也向林战跑去。林战抱着妹妹和张灵秀，找到了欧阳新兰。老妈，灵秀要晋级了，你帮着守护一下呗。灵秀这么快就要晋级了，怎么样？做好准备了吗？欧阳新兰拉着张灵秀，宠溺的问道。嗯嗯，是的，阿姨，两天前刚到庄园第一天，我就有晋级的感觉了，现在应该水到渠成了。晋级与进阶是不同的，晋级是武者的身体、血脉和武元发生的一次全新的蜕变。如果身体接受不了这种蜕变，就会发生排斥反应，产生危险。所以
。黄金之前一般人晋级都会找师长在一旁守护，一旦发生排斥身体承受不住蜕变时的巨大能量，守护者就会出手打断，保护晋级者的经脉，内脏不会被强大的力量损伤。而进阶则是你的身体已经蜕变完了，进阶只是在原来的基础上对其增强，所以进阶是没有危险的。就像何大壮那样，在在战场上打着打着就进阶了也是正常的。欧阳新兰将张灵秀的母亲安蓉蓉也找来了。虽然安蓉蓉实力较低，只有白银级，可毕竟是神医安太平之女，从小受父亲的熏陶，一身医术也极为了的。这可真是女大不中留啊！晋级不回家准备，倒是跑你婆婆家来了。安蓉蓉性格爽朗，对自己女儿打趣道：“咋啦嫂子？灵秀不也是我闺女吗？将来不也得管我叫娘吗？来我这不对吗？看你把孩子休的！得得得，这还没过门呢，你就护上了呀？好了，骂不逗你了，准备的怎么样了？”安蓉蓉不放心的对女儿问道。没问题的，妈，早就已经准备好了。”张灵秀对母亲说道。欧阳新兰将母女带到了庄园内的修炼室，和安蓉蓉没有发出一点声音，坐在一旁看着一动不动运行五元的张灵秀。林山河也晃悠悠的来到了修炼室的门口，坐在了椅子上。毕竟张灵秀既是自己的侄女，又是将来的儿媳妇，林山河自然也是多加小心，一旦有个万一，自己还有什么脸去见义兄？林战带着小团子林雅在院中闲坐，小团子开心的吃着保姆端上来的糕点和水果。两只毛嘟嘟的大眼睛高兴地眯成了一条缝隙。系统，现在推算出最适合我的修行计划，消耗500进化点，已推算完毕。当前最适合宿主的修行计划如下：第一，宿主的精神力和肉体强度已达到当前最高状态，想下次强化，请宿主晋级黄金以后。第二，宿主现在自身的天赋攻击技能已达到当前能承受的最大强度，包括霸刀、飞龙吐珠、踏雷闪等五道技能。第三。现在比较适合宿主的，只有林家刀法或者宿主看看，再练习一门刀法，毕竟熟能生巧嘛。然后呢，你别告诉就推算出这些，这不是说了等于没说吗？当然不可能了，作为一个伟大的系统，怎么可能这么没用呢、啊？最适合宿主当前的方向就是宿主好好培养灵宠，毕竟宿主是御兽师，灵宠强了，宿主也就强大了。等到小金小黑晋级以后，宿主可自动晋级白银，宿主可以契约第三只灵宠了。到时候再打架，宿主可以让灵宠一起上，宿主看着就行了。真要想自己动动手，开启本源共享，就是黄金，宿主也能轻松的给干趴下。也就是说，你推算出来的最好的计划，就是我啥也不用干，有事让灵宠上就行了。没错，宿主安安静静的当条咸鱼不好吗？何必老要打打杀杀的？系统，退钱吧，退钱是不可能退的了。宿主，你不要想的太美好，你现在还有五十万的进化点呢，差我这五百啊。再说了，我现在升级了，是二代，统一了这咨询费。服务费什么的不得长点啊！看你那抠索索的样子，还想不想吃上四个菜了？行，你可以。你个黑心系统，怎么不黑死你呢？宿主有需要可以多看看商城，本系统承接各种特殊定制物品的订单，欢迎宿主选购。滚，马上消失。好嘞，宿主家里都是大佬，不缺进化点，我是不是应该将商城里的商品涨涨价呢？系统自言自语的说道。第三十九章，双双晋级。哥哥，你也快点吃啊！不然都让雅吃光了。小团子捧着一个大桃子，吃得满嘴汁水。林战看见妹妹的可爱模样，不禁心情好了起来。林战拿着湿毛巾，溺爱的给妹妹擦着嘴，捏了捏妹妹胖乎乎的小圆脸，对妹妹说道：“哥哥不吃，你也慢点吃。这小脸造的跟个小花猫似的。”修炼室里传来了一丝波动。林秀晋级白银级了，走吧，雅，我们过去看看。你嫂子晋级成功了。说着抱起了妹妹。等等，哥哥，我给嫂子拿个大桃子。被林战抱着，雅儿还不忘多拿一个灵桃。林战抱着雅儿，看到自己的父亲坐在了修炼室门前的椅子上，调笑道：“老爸，你在这坐着干嘛？咋地？老子在哪坐着，还得向你汇报汇报呗！混蛋小子还敢调笑老子，我看你是找收拾了。”说完，看见林雅儿抱着一个大灵桃，甚是欣慰，还说我宝贝闺女好，还知道给爸爸带个桃子。来，闺女，爸爸抱抱。说着就要伸手去抱林雅儿。林山河，你刚才说要收拾谁来着？你动我儿子一下试试。欧阳新兰威风凛凛的。带着张灵秀和安蓉蓉大步走了出来，嫂子，快过来，我给你带了一个大桃子。灵眼抱着怀里的大灵桃，迈着小短腿向张灵秀跑了过去。林山河看见眼前这一幕，不禁有点老泪纵横。得，这回闺女也白养了。张灵秀抱起了灵眼，嗯，谢谢咱家小团子，眼真乖。眼儿，你告诉大娘，为什么要给你灵秀姐带个大桃子？安蓉蓉宠溺的亲了亲灵眼的小圆脸，给嫂子多吃点好的，身体就能棒棒的。将来好多生两个小侄子，陪眼完了，哈哈！天真的童颜逗得在场众人哈哈大笑，也让张灵秀这个还没过门的准媳妇害羞的红了脸。林山河笑得尤其开心，这闺女可真没白养，会过日子。
打算拿个桃就要给我换几个大孙子回来，这买卖太值了。安荣荣和张灵秀在林家吃过晚饭后，就回到了自家的庄园。虽然张震和两个儿子没有在家，可张家还是留有五名保姆和五名黄金级的警卫小队。南海庄园24小时都有五名铂金，带着500名白银级以上的武者轮流守护。毕竟这里有六名领主的家眷常年居住在这里，一旦出了问题，那影响将是超乎想象的。林家，林山和父子坐在书房当中，小子，我可告诉你。你和林秀的婚事，大家是都同意了，你可别整出事来啊！毕竟男女之间的事，可不是你这个年龄能干的，这你得给老子注意点。”林山河对自己儿子警告道。“我知道了。”我说，“老爸，你是怎么想的？你儿子就是这么不靠谱的人吗？咋地还能让你明年就抱孙子？”林战越是保证，林山河越是胆战心惊。靠谱？你靠谱？你能骑个王八，拍死好几个黄金级？这是你一个青铜级应该干的事吗？老子现在一合计，你就上火。你那个两个灵宠呢？这回又能晋级到什么程度？你怎么不修炼了？遇到瓶颈了吗？你能好，还不是多亏了那个王八吗？明天吧，小金和小黑就应该晋级成功了。他们成功带给我的契约反馈，我明天也要晋级白银级了。现在还真就是遇到瓶颈了。我第一次肉身淬炼强化完毕了，天赋、血脉和战绩也都达到了我现在所能达到的巅峰了。再想修炼，也就只能等到黄金了。现在能做的，也就是好好养小金和小黑。对了，我现在精神力已经可契约第三只灵宠了。你也想想办法。给我弄一只血脉纯净的灵兽来，这么猛吗？你小子这是是化肥了，成长的这么快，你这才觉醒几天啊？有一个月没有啊？林山河不敢置信地说道：“我弄到了一丝玄武精血和一丝真龙精血，给小黑和小金吃了。你就合计合计这两个货能成长到什么样？而且御兽师和灵宠之间还有共享技能，可以暂时成倍的强化灵宠和御兽师的实力。还有你看见小金那个花纹没？那可不是什么纹身。”而是神兽符文武装等，明天给你看看真正的御兽师的本事。林山河越听越有点发懵，这小子晚饭也没喝酒啊，怎么越说越悬呢？林战没有管发呆的父亲，独自回房间睡觉去了。第二日，林战早早起床，来到庄园中，先是锻炼了一番，接着吃过早饭，就坐在了院中的石桌旁，慢慢的调整自己的心态。丁，灵宠已经晋级结束，宿主受到契约反馈，即将提升宿主武道等级白银级。林战感受到身体的变化，强大了几倍。嗯。这就成功了，也没什么困难的呀，还是我比较天才。宿主，你还能要点脸不了？没有本系统，你能这么轻松？系统查询我的属性。宿主，灵战，种族，人族，能力，霸刀之体，雷霆之力，等级，白银级出阶，体质二百一百点，防御强度二百一百点，精神力三百一百，功法，运神诀，大成。暗器飞龙吐珠，大成；林家刀法，大成；踏雷闪，大成；体质强化，第一次整体强化 100% 嗯，这反馈还真是强大。白银出阶的等级，体质和防御强度都达到了白银高阶，精神力更是达到了黄金出阶的300点。林战挥手将小金和小黑召唤了出来。林宠，小金，雄性，种族黄金龙蟒，能力雷霆之灵，龙族特有的雷霆属性的攻击，雷霆之力的进阶。绞杀蛇类特有的肉体绞杀，尾边将力量集中到尾部，打出强大的伤害。雷霆炮，雷火球的进阶将雷霆压缩成一颗圆球，进行远程打击。蛇形蛇类高速的移动前进，吞能可以吞食大量的兽核，储存于体内，慢慢的吸收。龙威拥有真龙的一丝威压，对凶兽类种族有着更强的压制。雷暴将雷元素凝聚全身，与对手近战时造成严重的伤害。等级白银级高阶。具有五爪金龙血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质350 200防御强度350 200小金的变化很大，足足有15米长，半米左右的粗细，头顶上隆起两个小小的鼓包，一身的鳞片更加厚实了。敲击时传来金铁之声。第四十章，玄武 cosplay 系统查询小黑属性，灵宠小黑，雄性，种族玄水灵龟，能力玄武之力。玄水灵龟觉醒玄武血脉，继承玄武本源巨力。龟甲防御，龟类特有技能，高强度的防御能力。玄水真血，玄水灵血的晋级技能，可加速自身伤势愈合，也可以对人类和灵兽使用。玄水之灵，玄水护盾，龟爪重击，玄水炮将玄水凝聚成一颗圆球，发射出去进行远程打击。玄水的重量非常沉重，一滴玄水就能有百斤重。吞能可以吞食大量的兽核，储存于体内，慢慢的吸收。等级：白银高阶。具有玄武血脉，血脉稀薄，可提升。体质500 200点，防御强度800 200点。
。小黑的变化倒是不大，只是体型大了一圈。一个龟甲直径足足有七米，体长超过十米，高度将近三点五米的巨大乌龟。林战看着这一蛇，一龟直吸冷气。小金的整体属性直接达到了黄金出阶，配上攻击强大雷霆，这战斗力不用说了。小黑黄金中阶的体质，防御强度更高。直接达到了黄金巅峰，加上两个防御技能，一个回复技能，这就是打不死的小强。这两货在开启起符文武装和本源共享，铂金以下的遇到他俩，怎么死的都不知道了。老大，怎么样？这回我变化大吧？直接干到白银高阶了，还有点不适应。黑兄弟也变大了。老大，蛇哥这回咱兄弟都是管制亲子量的炮头了，谁要不服咱就砸他的响腰。这社会龟只要一开口就是满嘴的瘤子味，真不知道这是在哪学的，小时候都经历了什么。林山河听见了动静，瞬间出现在一人两兽的眼前。我去，你两家伙怎么张得这么大了？我这院子都快装不下他俩了。林叔，我和小黑都觉醒了反祖血脉，所以不能跟寻常的灵兽相比。好好好，林山河拍着小黑的龟壳，发出咚咚的声音。小黑，这可是真硬啊！我用出黄金高阶的力量，你竟然没有点反应。小金、小黑开启神兽符文武装。小金先行开启了符文武装，从头到尾套着一套半身背甲，背甲上竖立着半米左右的巨齿甲刃。头部戴着一个扣着面甲的头盔，额头顶着一根半米多长的三棱独角，尾部包裹着一把宽刃剑形的尾甲。好东西啊！小金长大了，这武装战甲也能跟着长大。随后，小黑也开启了符文武装，龟甲上附着一层带有半米长尖刺厚度，也达到半米的外部装甲。四肢上套着厚重的甲刃，头上扣着一个带有撞角的头盔，细密的链甲紧紧的保护着脖子。林山河惊讶道：“还有这东西，战斗力足足提升了一半。小金身上的纹身就是这东西吧？”怎么样，老爸，这回会相信我可杀黄金吧？林战骄傲的显摆道：“去你学院禁地找你金教书，让他教导小金和小黑战斗。当初我和你老丈人金娇，还有你两个舅舅，天天和万族那些狗崽子干架，实战经验不是你们这些小家伙能比的。”林战一听这话，靠谱啊！马上让小黑驮着他和小金风风火火的闯出了大门。我得先把我媳妇带上，你把这俩家伙收起了，别让他俩上外面，容易引起恐慌。话没说完，就看见小黑驮着一人一蛇没了踪影。卧槽！啥时候王八都能跑这么快了？林战骑着小黑闯入了张家庄园，瞬间惊动了庄园的警卫。五名黄金武者将小黑包围，这是哪跑来的大家伙？长得跟玄武似的。几位大哥别误会，我来找我媳妇。林战马上解释道：“上面还有人呢。”实在是小金缠绕在小黑身上的样子，跟传说中的玄武太像了，也太让人惊讶了。一时间没注意，这还有个人呢。原来是林少爷，小姐在家里呢。您自便。众人认出了林战这个张家的准女婿。几位大哥客气。叫我林战就成。张灵秀和母亲听到了声音，走了出来。林战，你在哪弄了个玄武？不对，这小金和小黑啊，你俩在这玩 cosplay 呢呀？啊、嗯，大嫂，咱俩有这么拉风吗？都是老大想快点见你，就让小黑驮着我们跑来了。小金卖老大，那是一点不含糊。阿姨，我来找林秀姐，一起去学院，让金教书训练小黑和小金。林战对着丈母娘说道：“你不是打算就这么去吧？赶快下来，让家里的司机送你俩。”林战将小金、小黑收入空间。张家司机开的车将两人带到了学院，来到了后山灵药园，见到了李振山院长。我要去禁地见金娇叔，我老爸想让金娇叔帮我训练我小金小黑。小金小黑什么等级还得麻烦金娇去训练？李振山不在意的说道。林战挥手召唤出小金和小黑。卧槽，长这么大了，你给他俩吃什么了？李振山可是知道当初小金与林战签订契约时才两米多少，现在呢，最少的有十五六米了吧？走吧，咱们去见见你爹。李振山摸着小金的大大脑袋说道：“小黑驮着林战，李振山和小黑向风驰电掣的禁地冲去。这小黑怎么跑这么快？一般的速度，像灵兽都不一定能跑过他。小黑的速度让李振山很诧异。几人穿过禁制，来到了禁地中。金娇、玲珑和李振海听见声都走了过来。哎呀，我儿子和小黑子来看咱们了。儿子又成长了不少啊。林战这小子给你吃什么了？”金娇看着小黑身上的小金，这身纹身真帅气。儿子什么时候带老爸去弄一个？金娇话音未落，就挨了玲珑一尾巴。弄什么你弄？不过儿子，你什么时候弄的纹身啊？你可不要学那些不良少年啊，省得将来像你老爸似的没个正形。金娇，我怎么就没正形了？老子躺着也中枪。老爸，老妈这不是纹身，是符文武装。来，黑子，给老爸老妈录个像吧。说完，和小黑开启了符文武装。我去，这是什么高科技啊？几人瞪大了眼睛说道。第四十一章。流氓蛇和社会龟，怎么样，老爸老妈，我的造型型拉风吧？老爸，你看看这半身铠甲，还带着刀锋，再看看这头盔上的撞角，再看看的剑尾。老爸，你就看我这个造型帅不帅？拉风不拉风？怎么样？你见过穿铠甲的灵兽吗？
，爱可惜就是属性提升的太少，才提升一半，让蛇不太满意啊。小金十分嚣张，跟自己老爸嘚瑟着，要不是自己的亲生儿子金娇都想拍死他。金叔，蛇哥说的没错，你再看看我这背甲，再看看我这爪子，这多亏当初蛇哥引荐我，才能入伙挂住跟了老大。这待遇那个是不用说了，作为老大手下的四梁八柱，那是啥好东西都可着我们来。我这辈子算是认准老大和蛇哥了。打天下，咱兄弟一把莲花，天窑子咱让他稳如泰山。小黑一张嘴就是满嘴黑话。后来让万族最恨的不是镇压一世的战天大帝，不是血屠百族的铁血修罗王，不是击杀万族亿万将士的百战君主，更不是手撕百王的嗜血虎王，而是战天大帝坐下的流氓蛇、社会龟、痞子猴、土匪鸟和酒鬼熊。提起这五大神兽，整个万族不论男女老少，皆是咬牙切齿。当然，这都是后话，毕竟咱们的大帝现在坐下。就只有流氓小蛇和社会小龟，老公，我怎么感觉这两个孩子这么找揍呢？你个当爹的还不管管？玲珑看着儿子这个流氓样，也是气不打一处来。好的，老婆，你就瞧好吧。金娇得到旨意，这回可以明目张胆的揍这两个小瘪犊子一顿了。亲爹，别把孩子打坏了，你就用黄金巅峰的力量就行了。玲珑还是担心这个没正形的爹出手太重伤到孩子们。那两个小瘪犊子给老子过来，今天你金爹好好教教你们战灵兽是怎么战斗的。放心，我只用黄金巅峰的实力，不会伤到你俩的。说完，金娇冲着小金、小黑音笑起来。小金一听自己老爸要当陪练，直接缠绕在小黑的龟壳上。兄弟，咱家老头子要揍咱们，正好咱哥俩试试咱到底有多深的水。你防御，我控制，咱们干他。妥了，蛇哥，咱们上。小黑知道有领主级的神兽来指导自己两个小渣渣上哪找着好事去。说完，开启玄水护盾和玄武之力，冲了上去。小金也开启了雷暴。可雷暴聚集的雷霆之力竟然附在了小黑的玄水护盾上，雷光闪耀包裹着玄水护盾，竟让护盾有了雷霆的攻击能力。这也没错，毕竟水是能导电的，并且水还能扩大电流与物体的接触面积。无意中，这一蛇一龟竟然研发出新的组合技能了。金娇一时间有些发懵，这两个小子什么套路？怎么弄得跟上古神兽玄武大帝似的呢？这外面还包裹着雷电，也不怕电着自己？金娇原地没有动，他想承受这一击，看看这两个小家伙到底有多大的本事。小黑可没管三七二十一，反正那是头领主级的黄金囚笼，就是站着不动，咱哥俩也伤不着人家一点。砰一声巨响，小黑带着小金形成的大雷球直接撞在了金娇身上，雷光四溢，玄水飞溅。小黑晃了晃脑袋，又站了起来，对着还带乱晃、没有清醒过来的小金说道：“蛇哥，咱金爹可真够硬的啊，一点事都没有，连动都没动。”金娇感受到撞击，不禁暗暗心惊：这两个小家伙才是白银级呀、啊！这一撞之下的力量，黄金巅峰挨一下，不死也得重伤。甚至刚刚晋级铂金出阶的也得难受难受。林战这小子给他俩吃什么了？来吧，用你们的技能对我攻击，我来看看你们能达到什么样子。来了，老爸！恢复过来的小金一记带着雷暴的尾鞭，在剑甲的加成下，对着自己老爹抽了下去。顿的一声，小金感到尾巴发麻，看来自己还是太嫩了。不错，能到达黄金高阶的攻击力，并带有强大的雷电元素攻击。说完，一爪子将小金拍飞了。来吧，小黑子该你了。小黑二话没说，直接动用玄武之力，一记龟爪重击拍了在金娇身上。嗯，小黑子的攻击力能达到黄金巅峰，偏向于力量的物理攻击。小黑子的力气确实不小。这儿，这两个小家伙血脉都反祖了吧？看小黑的血脉，应该是玄武大帝。你给他们俩吃了什么呀？玲珑盘着身子对旁边的林战问道。玲珑阿姨，我给小金和小黑分别吃了一丝玄武的本源精血和一丝五爪金龙的的本源精血，当然还有一些提升血脉的丹药。还有龙血兰花和不少的灵药，玲珑听见林战说的，不禁暗暗咂舌：这乃是养灵宠啊，就是一头猪这么喂下去，将来也能晋级灵主啊。对了，玲珑阿姨，你也应该快晋升钻石级了吧？我这有一颗丹药，你试试。说着，拿出一颗高级血脉升级丹，递给了玲珑。这太贵重，还是给他俩留着吧。没事的，玲珑阿姨，小黑已经吃过了，小金刚刚升级，需要适应一段时间才能吃的，而且小金吃了也没太大的作用。这颗是高级血脉升级丹，主要是以升级血统为主，有助于灵兽的血脉反祖。小金都已经是五爪金龙血脉反祖了，况且这丹药我有很多，不能说是当饭吃，反正当糖都是够了。阿姨你就放心吃吧，等有机我给你和金娇叔叔也弄一套神兽符文武装。如果让金娇知道了一套符文武装，只需要两颗钻石巅峰的兽核，他马上就能杀到万族战场去。那我就谢谢这儿了。玲珑大大方方的接过高级血脉升级丹吃了，反正两家的交情可以说是一家人，也就不差这一点了。你太客气了，玲珑阿姨，当初你不也是放心的把小金交给我了？咱们早就是一家人了。哈哈，好，这儿说的对，咱们早就是一家人了。
，在看训练当中的小金和小黑，不停的被金蕉抬起龙爪拍得飞来飞去。老婆，你还别说，这俩小子还真不错，以白银高阶的等级，稳稳的能越一级战斗。黄金高阶的一个不好，还真得被干掉。这俩小子组合就是黄金巅峰的，也能干掉。第四十二章合击技玄武炮。卧槽，兄弟，点子扎手，咱俩的赶紧的风景扯呼。小金对小黑说道：“蛇哥，咱俩得赶快划了。”这差距太大了，小黑赞同的说道。再一次被拍飞的时候，小金动用蛇形，直接穿到小黑的背上缠绕起来。小黑速度全开，嗖的一下跑出去百米远。就连看热闹的李振海、李振山两个老哥俩都看得惊呆了。啥时候王八能跑这么快了？就连玲珑都向林战问道：“这小黑子还有什么特殊的天赋吗？怎么跑得这么快？一秒百米啊，这比黄金巅峰的速度型灵兽跑的都要快了。”上回小黑进化以后就这样了。那次与万族教会在北部农产区十号农场战斗，小黑就是依靠他的速度和玄武之力，一爪子一个黄金中阶以下的武者拍死了五个。这儿你这回是捡着了，有一种龟比同级的兔子跑得还要快，不然怎么会有龟兔赛跑呢？小黑子一定是有一部分这样的血脉。老爸，你等着看我和黑子的远攻技能。哪怕是被收拾成这样了，小金还是对自己老爸叫嚣道：“黑子，用远攻，我有雷霆炮，你呢？放心吧，蛇哥，我也选水炮。等等，黑子。”你说我的雷暴和你的玄水护盾都能融合，你说咱俩的远攻技能是不是也能融合？蛇哥真有这个可能？我的玄水炮是将将玄水凝聚成一颗圆球，发射出去进行远程打击。玄水的重量非常沉重，一滴玄水就能有百斤重。如果你的雷霆炮也是将雷霆压缩成一颗圆球进行远程打击，那样肯定可以啊！还真是这样，我来稳住雷霆球，你用玄水将其包裹在其中，之后你稳住玄水球，我再从外面包裹一层雷电。让其产生一种磁暴反应，能打得更远，碰见目标直接就炸开。玄水的重量加上雷霆的麻痹和伤害，就是铂金出阶的也能给放倒了。小金分析道：“好，听你的，蛇哥。”说完，小黑开始凝聚玄水球，一点点的将小金的雷霆之球包裹住。小金又在外面做了一层磁暴强化后，形成了一个直径一米、闪着雷光的圆球。小金、小黑同时张开巨口，向圆球释放了巨大的推力。只见一道流光快速的撞在了金蕉身上，咣当一声。硝烟弥漫，爆炸剧烈的响起，扬起了二十米的火光。雷光肆意旋水，带着雷霆，将四周近千平米的地方炸得千疮百孔。众人都被惊讶到了，这是两个白银级的灵兽发出来的攻击吗？硝烟散去，众人看向金蕉被击中的地方，已经黑了一小块。不错呀，这俩小子，你们是怎么研究出来的？这一击的威力已经达到铂金中阶了，非常好。金蕉十分高兴地说道，毕竟自己儿子又出现了哪个当爹的不开心。玲珑带着林战和张灵秀也走了过来。老大，怎么样？我和黑子厉害吧？这就是咱俩新研究出来的合击技星号玄武炮，这名字很威风吧？你俩是怎么想到的？还还能融合技能？咋的？你俩以后这是要融为一体呀、啊？当玄武去啊？林战对着两个灵宠说道：“水能导电吗？这么简单的道理，你们都不懂吗？”然后小金、小黑又将方案从头的给林战讲了一遍。林战不禁感慨：“别看这两个灵宠，一个没正形，一个不着调，还是有点真材实料的呀。”金教书接下来几天都得麻烦你了，来训练着小金和小黑了。他们之前的战斗都是在敌人轻敌和自身占有强大优势下进行战斗的，缺少的就是势均力敌或者实力弱于对手的战斗经验和战斗意识。小金、小黑接下来的战斗就不要开启符文武装了，让金教书好好帮你们打打基础。林战对两只灵宠交代道。玲珑接着说道：“这儿说的没错，刚才这儿也跟我说过了，为了培养你们林家所耗费的资源，老公，你知道为什么这两小子？”能成长这么快，这么强大吗？战儿分别给他们吃了一丝玄武的本源精血和一丝五爪金龙的的本源精血，这两样都是无价的东西。如果有人能拿出一丝五爪金龙的的本源精血，你们金教书都能为他杀两个领主级的强者了。还有你们用的符文武装，每一个都价值一枚领主级的金核。战儿，把你给我的丹药拿出来一些。林战闻言，将终极进化丹和高级血脉升级丹各拿出一颗。太低级的我就不拿了。这两颗丹药，还有平时你们两个吃的灵药、灵果。以及小金的龙血兰花、小黑的龟核，以及每次晋级都用金核来增强灵兽空间中的能力，这七七八八的加起来，将近一颗钻石中阶的金核或者兽核了。卧槽，这俩小子这么贵吗？培养你两个这儿所有的花费，相当于六颗领主级和两颗钻石中阶的金核或者兽核。你俩也正是够废物的，这么多资源，就是喂养一头猪也能让猪晋级领主了。金娇毫不客气地说道。李振海、李振山兄弟俩个不禁感叹道：“这林家真是有钱啊！”小金和小黑相互看了一眼，蛇哥，咱俩有这么值钱吗？还是咱俩真是废物？怎么现在还是白银级呢？黑子，别多想了。
老大的家里有矿养得起咱们，更何况咱们都是兄弟，老大的资源就是咱们的。”金娇一爪子将小金拍飞：“我怎么就生出你这么个混蛋玩意呢？老妈，我爸打我。”小金跑到玲珑身边告状，还没等小金反应过来，直接被玲珑一尾巴抽飞了。你爸还是打轻了，这儿，你跟林秀丫头回去吧，把这两个混蛋玩意留这吧，过几天再来接他们。不要啊，老大，把我们也带走吧！小金装可怜的哭喊着，尽显一派流氓本色。小黑看着小金被打得飞来飞去，马上老老实实的趴在地上不动。我说蛇哥呀、啊，你怎么就看不开形势呢？这回老大是铁了心的要训练我们啊！看来老大这是要打硬仗了，你就别说话了，不然还得挨收拾。小金一听这话，马上就反应过来了。我去，黑子你不早点说，那咱们又要发财了，不然老大才不能这么卖力呢。小金转头对林战说道：“老大，你和大嫂先回去吧。”我和小黑子确实有很多不足之处，让我老爸好好训练一下也是好的，不然干架都不踏实。林战、小金不是被打傻了吧？第四十三章，关外何家。林战转头看见了与哥哥李振海战一起的李院长，看着李振山比自己哥哥还要苍老的面容，想起了自己父亲身受重伤，无法教导自己武道，是这个老人给自己武道启蒙的，并且一直悉心教导。他深知，因为自己母亲的缘故，这个膝下无子孤身一人的老人，把自己当做了亲孙子进行教导。看着老人如今的老态龙钟的模样，心里十分难过。系统，小黑的玄水真血能不能治好李院长的伤势？当然可以，服用玄水真血后，可以让他吃一些温补养生的灵药。毕竟受伤的时间太久了。林战来到了李振山面前，李爷爷。林战并没有称呼李院长，而是随着母亲欧阳新兰的关系叫了一声爷爷。小黑的玄水真血能治疗你多年的伤，等他这一段时间训练结束后，我帮你向他求药一些。但您得给他多准备一些进补的灵药。毕竟吐出玄水真血对小黑也有一定的伤害，最主要的是您那个灵药园的灵药新鲜啊，药效足，谁看见都喜欢啊。再把您老的灵桃灵果给咱家你大孙女摘一些带回去吧。林战就像一个孩子找自己爷爷要东西似的，一点也不客气。就是这的不客气，反而让人感到十分的亲切。只有自己家里人之间才会如此的亲近。林战的一声爷爷叫的李振山十分感慨。这儿走，咱们给小团子摘果子去。说完，带着林战和张灵秀。慢慢悠悠地向灵药园走去，三人的背影慢慢地在夕阳下变得越来越远，像极了爷爷带着孙子孙女回家的温馨画面。哎，这回老二的遗憾算是没了。李振海想着自己弟弟的笑脸，欣慰地笑了起来。啊，老爸钦点的，你怎么不去揍小黑呢？被自己老爸追着狂揍的小金边跑边喊：“这两个混蛋玩意，就是欠收拾，花开两朵，各表一枝。”华夏关外，何家，何家居住在关东盛京。在万族入侵之前，就是整个关外陆林道上的总瓢把子。何大壮的父亲何狂，人送外号东北虎，是现任何家家主。十五年前，关外长白山空间裂缝暴动，何家老太爷，也就是何大壮的爷爷，带着自己的三位亲兄弟，力战万族十二位钻石高手。一战过后，何家四位老太爷全部战死，何家大爷、三爷、四爷、六爷、七爷也全部阵亡。何家二爷重伤没了双腿。只剩下何大壮的父亲何五爷，还有年龄最小的何八爷生还了下来。万族十二名钻石强者尽数被杀，何家也付出惨重的代价。就连何大壮的四位年龄最大的堂兄，也都战死在长白山上了。三百多的何家族人，最后只剩下了六十七人生还。何家当时八位钻石级强者，只剩何大壮的父亲何狂。在十年前，何家八爷何明突破到了钻石级，何家算是恢复了一丝元气。动车到站，早有何家人在车站等待何大壮。少爷。你回来了，一个身穿唐装的老人在车站等着何大壮。福爷爷，您怎么亲自来了？何大壮连忙搀扶着老人，亲切地问道。唐装老人正是何家的大管家何福。当年何大壮的爷爷还在世时，就是何福担任何家的大管家，一直到今天。何福从小就喜欢何大壮，像对待自己孙子一样看待他。如果有钻石以上的强者在场，就会发现原来老管家也是一个钻石级的强者。看来关外何家也并不像表面上那么简单啊。大壮啊，今天必须得爷爷亲自过来接你。不然有些狼崽子会不老实的。老人笑呵呵地提醒着何大壮，便拉开了一辆黑色轿车的车门，两人一起坐上去了。怎么了，福爷爷？家里出什么事了吗？没有什么大事，家主已经成功晋级领主了，只是还没有对外宣称。但是有一些万年老二就坐不住了。嗯，您是说乔家？他们没有那么大的胆子吧？他们是没那么大的胆子，可不是还有万族教会的那些白眼狼吗？万族教会怎么跟乔家弄一起去了？他们教主都被张震领主给干死了。手底下的钻石级强者也死了一大半了，怎么还跑咱关外嘚瑟啥啊？何大壮不解地问道。因为咱们关外明面上没有领主坐镇啊，而长白山那五大地仙家族虽然都有领主坐镇，可他们镇守的空间裂缝更为可怕，那可是能通过领主级强者的。家族跟军部联系过了
，决定先让家主隐藏起来。不光是家主晋级领主了，当年五星上将灵山河也已经伤势痊愈，晋级领主了，现在正在京城隐藏坐镇呢。老管家何福一点点的解释道：“林叔也晋级领主了，怎么一点没听林老黑说起呢？这小子也太能藏了！哈哈，我倒是忘了，少爷和林将军的儿子还是一个宿舍的弟兄啊。大壮啊，其实每个强大的家族都有隐藏的实力，我们何家有，他们林家也有。”只不过是还没有让你们小辈知道。黑色轿车停在了何家的大门口，这何家的庄园可要比南海的那些庄园大太多了。何家这个大庄园占地面积足足有千亩，外面高墙林立，不停的有舞者在上巡逻，每面墙都设有防御的炮塔，每座塔上都有一门一尺直径五米长短的能量炮和几门闪着寒光的巨弩。与其说何家居住的一座大庄园，还不如说是一座战争堡垒。而且从何家所在的位置上看，就能知道何家的担当了。不论是长白山还关外各地，只要发生危险，何家都可以用最快的速度到达。不愧是满门忠烈的关外第一家族。何大壮跟着老管家向何狂的书房走了去，推门进，看见自己的父亲在跟何家八爷交谈。爸，八叔，何大壮规规矩矩的问候道：“哎呀，你这小瘪犊子，啥时候回来的？五哥，这时候让他回来干啊？”何八爷一开口就知道有没有啊，这普通话说的那叫一个标准。老爸，你别老忙了增光的。一天天瞎咋呼啥，把这小瘪犊子喊回来也是让他经历经历战争，多见见血。更何况是学虎图腾点名让他回来的。何五爷说话也没比自己弟弟强多少。何大壮听得有点发懵，学虎图腾让我回来的？还有，我是小瘪犊子，你俩是啥？老瘪犊子？当然，这话大壮同学是没敢说出口，毕竟他只是有点虎，不是傻。第四十四章血虎传承。老爸，你说的这是啥意思？学虎图腾让我回来的？嗯。血虎说了，何家的所有血脉当中，就你最适合血虎传承，所以血虎想传承给你，让咱们何家多一名准王级的种子。何家的血虎在万族入侵之前，就关外一只修炼有成的地仙精灵，后来渡劫失败，被毁了肉身，只剩灵魂在天地之间飘荡。碰巧被何家的先祖遇见了，便以何家的血脉为基础，为其重塑灵身，进化成了一位图腾神灵。受到万族入侵的影响，天地之间灵气复苏，血虎也借此机会继续修炼，终于在最近几年达到了准王的境界。当然，这就是在何家也是只有少数高层知道的。而血虎传承是血虎利用自己的图腾之力，根据何家的同源血脉来改善何家后代的身体素质和天赋资质。血虎平时只是使用图腾之力，慢慢的改善和家人一部分资质。但这一次的血虎传承可是血虎下了血本了，想彻底的增强何大壮的天赋资质，直接将其培养成为能晋级准王的天赋武者。当然，这么做也会导致血虎自己暂时的跌落到领主级。何大壮知道了事情的前因后果。那老爸既然血虎这么强大，那为什当初那场大战，我们何家会损失那么大？当初不只是那一处空间裂缝爆发了，包口长、白山地下有五大地仙家族镇守的那处最大的空间裂缝也爆发了。当时你父爷爷和他的两个儿子一起抬着图腾本体前去镇压，只是没有想到那场战斗更加激烈，五大地仙家族也战死了两位领主。当时万族闯过来了十二名领主级强者，而五大地仙只有九名领主。算上血虎和十大领主中的冰封领主张启明，也才十一名领主。当时的空间裂缝还在继续增大，并且有万族的王者在出手干预。当时我人族的两位人王老祖被万族的四位王者拖住在星空战场之中，无法回援。当时情况很严重。最后是狐族青丘的那位老祖宗出手了，隔着空间裂缝击伤了那位万族王者，封印了空间裂缝。青丘那位老祖宗，咱们人族还有其他的王者吗？何大壮第一次听到了这些秘密。人族肯定不会是像表面上这么简单，但是儿子，你要记住，只有在别人知道你有底牌，但是不知道你有多少底牌的时候，你才是最安全的。毕竟谁都不像做那个出头鸟被你的那张底牌干掉。至于青丘那位老祖宗，并不是人族的王者，但是和人族却有着很深的渊源，在以前人们都称呼他妲己娘娘。卧槽，可那不是狐狸精吗？那不是一个反面的人物吗？那不是早被封神师给杀了吗？何大壮连续的那不是，感觉自己话都不会说了，这也太震撼了。封神，封谁了？当年商纣王的时代，除了自愿的殉葬的人，剩下的哪怕是奴隶，也很少有被殉葬的。而周朝呢，大肆的用活人殉葬，祭祀，每年因为这儿死的人族无数，都是祭祀给谁了？还狐狸精引诱纣王？青丘狐族乃是天地初分，诸灵诞生之时，其中有具备狐形与九尾的二者，其阳者为帝君也，其阴者为君后。帝君与君后二者都性情纯善且聪慧，二者拜于父神座下，同修大道。后帝君与君后结白首之缘，建立青丘之国，在东荒之中的灵山建狐狸洞，以天然养真之道教导青丘居民，重本心，轻外物，从心所欲而不逾矩。
。从这一点就可以看出青丘狐族的高品，而青丘的女子更是痴情。哪怕不被世俗所谅解，也愿苦等轮回，终其一生守护心爱之人。就是当年的一代人族圣王大禹王，其妻子也是出于青丘狐族涂山氏。天下狐族出青丘，哪怕时至今日，狐族也是人族的坚定盟友之一。而青丘的那位老祖宗，也一直陪在地心老祖身旁，帮着人王老祖守护的人族。哎呀妈呀，这真是太感人了！一求无价宝，难得有情人。这青丘老祖宗真是用情至深，至真的有情人啊！我要不是看上安雅了。说什么也要找个青丘的女子为妻？何大壮两眼通红，语无伦次的说道。何家的五爷八爷对视了一眼，没看出来啊，这小瘪犊子还是个重感情之人啊。等等，好像哪里不对啊？这安雅是谁？这小瘪犊子早恋了。算了吧，五哥，就这小瘪犊子的那些同学，有没有一个是平常人家的孩子？大壮的事就让他自己决定吧。毕竟我们何家人丁损失太大了，这帮子小瘪犊子再不抓点紧，咱们何家什么时候才能枝繁叶茂啊？何八爷劝着自己的哥哥，一夜无话。第二日早早，何大壮就被自己老爸叫了起来，来到了血虎图腾的本体处。只见一头两米高的石雕老虎摆在眼前，虎身上下被血色涂满。何大壮知道，那就是当年老祖宗为血虎用自己族人的血脉塑造的图腾灵身。一头血色的光虎从石头中走了出来，小瘪犊子回来也不知道来拜见老祖宗，还亏得老祖宗最疼你，有啥好事都想着你啊！大壮去供桌前面坐好，何狂对儿子说道。何大壮在供桌前面盘腿坐好，并运行起何家的功法，开始修炼起来。只见一丝丝的红线将血虎与何大壮链接起来，直到何大壮全身都透满了红光，何大壮感觉自己进入了一个血色的空间内部，全身暖洋洋的，一股接着一股的能量向自己传来。慢慢的，何大壮就进入休眠状态。何五爷看着血虎的表情，就知道自己儿子已经在接受传承了。放心吧，老五，大壮这小瘪犊子身体好，天赋高。而且血脉是你们何家当中与塑造我的灵身石血最相近的，这次传承不会出现意外。血虎图腾对何五爷说道：“他已经与何家融为一体了，一融俱融，一损俱损。只有何家出现更高级的武者，才能带给他更强大的血脉反馈。”而这个人血虎选择了何大壮。何大壮身上的红光越来越强，身体也随着红光的增强慢慢的颤抖起来。当红光突然消失，何大壮慢慢的睁开了双眼，看向了血虎：“哎妈呀，老祖宗，这是啥玩意啊？”这弄得可是糟老醉了，何狂，血虎，老五啊，这小瘪犊子就是欠收拾。第四十五章狩猎队。何五爷带着鼻青脸肿的大壮回到了自己的庭院当中。儿啊，你先自己去休息吧。何五爷独自来到书房中，回想着刚刚血虎图腾给他的传音。老五，大壮这孩子有成王之姿，但是以咱们何家，不仅难以培养出来，一旦走漏了消息，被万族知道，必有杀身灭族之祸呀、啊。咚咚咚，敲门声响起，家主。五哥老管家何福与何八爷敲门而入。五哥，怎么了？大晚上的，把我和福叔都找来了。老爸，福叔，咱们何家的大机遇来了，可一个不好，就有族毁人亡的危险啊！家族发生了什么事这么严重？今天一早，我带大壮去接受血虎图腾的传承，整整一天啊！大壮这孩子整整接受了一天的图腾之力的洗涤。何五爷慢慢的说道：“正常的图腾之力只需要三个小时就可以，而大壮接受了这一天的图腾之力。”直接让血虎图腾从准王跌落到了领主中阶，比咱们预计的还要低了两个阶位。之后，血虎给我传音说大壮有希望成就人王，何八爷还有何福老管家都倒吸了一口凉气。五哥，这是真的，你当我和你瞎咧咧呢呀？家主，以我们现在实力，还守不住一个未成长起来的王者呀、啊。最要的是养不起啊。五哥抓耳领主之前的资源，我们何家都可以提供。可领主指后呢？何家现在最强的高手就是血虎了。可他受到灵身限制，没人抬着也走不了啊！何八爷终于正经一回了。何狂对老管家说道：“福叔，让程叶、程林带狩猎队回来吧。血虎图腾需要大量的凶兽精血来恢复，我们先把恢复血虎图腾放在第一位吧，然后召回四叔吧。家族现在需要力量来守护。”何成叶、何成林正是老管家何福的两个儿子。程叶、程林兄弟俩带领着人数三十人的狩猎队，狩猎队的成员都是铂金级的武者组成的。而程叶、程林两兄弟都是钻石级的武者，也是何家秘密的隐藏实力。而何五爷口中的四叔，乃是当年何家老太爷、排行老四的亲弟弟。当年兄弟四人带领何家的钻石级武者血战万族十二位钻石级强者，四老太爷并没有阵亡，而是身受重伤，被秘密的带回何家医治。伤势痊愈的四老太爷，也就直接被何家隐藏起来了，并在十年前成功的晋级领主。家主，那如果万族教会和乔家公来，明面上只有我和老八两人，肯定是不行的呀。福叔不用担心了，看来我肯定是藏不住了。如果壮儿这是表现出了极高的天赋，身后没有领主撑腰，他会很被动吃亏的。
，与其那时候我再站出来，不如现在就让所有人知道，何家也是有领主坐镇的。老爸，明天开始你亲自带着探子观察乔家和万族教会的动静，一旦发现他们汇合到一起，我就亲自出手把他们全宰了，就当是我晋级领主的宣言了。万族入侵，灵气复苏以后，全球河的原始森林和高山峻岭都有各种野兽。有的觉醒血脉传承与远古的灵神兽，曾在远古时期与人族并肩战斗，便对人亲近。其种族现在也多是人族盟友，如青丘狐族、关外五大地仙家族家族和在万族中排名靠前的龙凤二族。反之，血脉传承与凶兽的便以人为食，就像饕餮一样，本身就是万族中的一族，其血脉自然凶恶无比。这也是全球上凶兽的多数由来。长白山深处一处营地中，大哥，父亲传信来了，家中有变，急需凶兽精血。令我们择日速归。两个壮瘦的男子在木屋中交谈。嗯，咱们这二年攒了多少凶兽精血兽合了？说话的正是老管家何福的大儿子何成业。钻石级的兽合八枚，一枚巅峰，两枚高阶，一枚中阶，其余四枚都是初阶。钻石级的凶兽精血，就这八头的能有百十斤的样子。与何成业说话的正是他的弟弟何成林。兄弟二人带着何家的狩猎队，已经在长白山深处驻扎两年了，为家族猎杀兽和精血，采集珍贵灵药。同时也供自己和三十名狩猎队员修炼。凶兽的精血是按照凶兽种类等级大小不同，精血的含量也不一样。一般钻石级的陆地凶兽精血也就在十斤左右，个别的雄虎、象牛等大型的凶兽精血含量就会较高。至于铂金级的凶兽，我们猎杀了二百只以上，精血超过千斤。正好上次空间裂缝出现虫洞，让地狱犬族闯了过来。要是没这些狗崽子，还凑不上这么多呢。二弟何成林接着说道：“黄金级的就没数了，怎么也得有两千只吧。”黄金级的精血大部分都让队员酿成血酒喝了，能剩下三分之一，也就八百斤左右。兑了血酒，还能用五百多斤。这帮兔崽子动作够快的呀！一千五百多斤的精血，最少能酿出三千斤的血酒，就这么多给喝了？这是一帮子大酒包。何成业无奈地说道：“这不都是憋的没事吗？每天不是修炼就是杀凶兽，也就剩喝点酒打发一下时间了。”何成林向自己大哥解释道：“那个老二啊，剩下五百斤，咱俩留下二百斤吧，再给八哥一百斤，剩下的都给家主吧。”这帮兔崽子手里肯定都得有存货。何成业和自己弟弟一起走出了木屋。何成业一声大吼，集合！一瞬间，数十道身影从四面八方射来，三十人的狩猎队笔直的站成了一排。家主有令，传我等速归，都去整理物品，一个小时后出发。众人领命，快速的去收拾东西。作为何家的狩猎队，自然少不了空间装备，将瘦肉瘦骨各种灵药灵果、灵木矿石都收入空间装备中，整理好个人随身携带的装备物品。一个小时后，三十道挺拔的身影站在了何成业、何成林兄弟的面前，看着眼前这些挺拔的汉子，都挺不错呀，这二年都没白费，最少的升了两阶，好样的！这回回家得让家主大大的奖励我们，没娶媳妇的都得给娶了，娶了媳妇的都得给放一个月假，在家好好陪陪媳妇。来年给我带出一帮小崽子来。是，队长。<笑>队长，你和副队长也得先给兄弟们打个样，身先士卒一下是不？哈哈，这帮兔崽子，出发！第四十六章，老何家人。半夜，一道身影快速的绕过守卫，潜入何狂的书房。何狂正在书房看着今天传上来的文件，突然感到一阵隐秘强大的气息向着自己过来。等到人影接近庭院中室，何狂破窗而出手，持虎头大刀：“朋友深夜来我何家有何贵干？小瘪犊子，敢跟老子动手了是不？别以为成了领主我就不削你了。”来者正是何家四老太爷何狂的亲叔叔。四叔，您回来怎么也不通知一声啊？通知什么？老子都死多少年了？再说了都要知道，老子没死。咱何家有两大领主坐镇，那些魑魅魍魉还能蹦出来了吗？四老太爷丝毫不在乎机会的说道：“去把小八那个兔崽子，还有何福那老小子给我叫来，再拿两坛子血酒来喝喝。这么多年了，嘴巴都要淡出鸟了。”说完，四老太爷大大咧咧的走进了书房中。四哥，你回来了。何福激动的看着四老太爷：“兄弟，你老了，这些年辛苦你了。小五忙着晋级。”小八还是个二愣子，多亏兄弟你了。何福虽然年龄要比四老太爷小，看着却比四老太爷还要苍老。何福至今仍是钻石级的武道修为，并没有跨出领主那一步。毕竟只要达到领主级，就能构建领域，触摸到了法则。从生命的基础上看，也已经不能算是普通的生命等级了。而当初何家能管事的，不是战死就是重伤，全靠何福带伤坚持，才撑过了那段青黄不接的时候。也因为当时受伤，没有好好修养，本来天赋极高的何福，最终落得无缘领主。说啥呢，四哥？当初哥哥们没有拿我当外人，明知道长白山一行只有我们何家独自抵挡那处空间裂缝，都没有让我和咱家的那两个小崽子去，不就是想给我留个后怕？咱们爷三都战死在那吗？可是大哥、二哥、三哥，还有那几个大侄子都没回来啊！啊
，就连那几个还没成家的娃娃，那是咱们孙子辈的娃娃，怎么就一个都没回来呢？四哥啊，不应该不让我去啊，哪怕是换两个娃娃回来也行啊。我知道哥哥们不希望我出事，可咱们一直就是一家人啊。那些也是我的侄子，我的孙子，我何福一脉，永远都是咱老何家人啊。何福老泪纵横的哭道，憋在心中十五年的话，今天见到了自己当初的哥哥，终于忍不住的哭了出来。当初一战，何家独占一处大型空间裂缝，全族能战者，不论男女老幼，皆提刀上阵。正所谓，边城多紧急，葫芦朔迁移。与其从北来，立马登高低。长驱倒匈奴，左顾临鲜卑。弃身锋刃端，性命安可怀？父母且不顾，何言子与妻？明鞭壮士急，不得终故思。捐躯复国难，视死乎如归。众人闻言，也都泣不成声。何家三代老少，视死如归，共赴国难。就连本家的领主图腾都被抬去镇压另一处战场，小八、小二呢？四老太爷问道。二哥还在藏书楼里呢，一直安排人贴身照顾呢。现在也有铂金中阶的修为了。去把小二接来，小五拿些酒来。今晚咱们也几个喝个痛快。成夜、成林那兄弟俩回来没？四哥，我昨天给这两个小兔崽子传的信，让他们带队返回。还别说，咱们家的这支狩猎队最低的修为也是铂金高阶了。成夜、成林也是钻石巅峰了。再有十年的时间，咱们何家还能迎来一大批高手。老管家提起自己的两个儿子，还是忍不住的骄傲。三人慢慢的喝着何狂拿过来的血酒，还是咱何家的血酒够味啊！四老太爷直接干了一碗酒。四叔，您终于回来了。何家老八背着一个没有双腿的中年男人进了书房中。小二啊，还行，没让你四叔失望，一点也没颓废，是咱老何家的种。哈哈，说啥呢？四叔，咱们老何家的人怎么可能颓废呢？现在就是万族那帮狗崽子再来，我和老二照样能提刀上战场。要不是老八这个二愣子。直接把我背起来就走，我穿上一只自己就能过来。何二爷边说边干了一碗血酒，还是老五这血酒够劲啊！看来老五是自己有藏货啊。正在喝酒的何福接到了通讯器传来的信息：四哥，程夜、程林回来了，我得将他们接进来。不用，让小八去接，正好把他俩带过来。这回咱们老何家人算是齐了。何八爷闻言走出书房，剩下四人没等会喝完一碗酒呢，就见何老八带着两个壮硕的中年男人走了进来。爸，四伯您回来了。何成业、何成林两兄弟十分惊讶地看着面子坐着的老人。好了，这回老何家人就算齐了。小五，你把事情跟大家说一下吧。福叔和老八已经知道事情的经过了。我家那个小兔崽子接受了整整一天的血虎传承，并且血虎亲自跟我说道：“大壮有成王之姿。”思何狂的话让众人倒吸了一口冷气。可问题是以咱们何家现在的实力，一是供不起大壮成王的资源，二是担心一旦消息走了出去，大壮会有危险的。何狂说出了担心。资源问题还好解决，咱们家两位领主还有雪虎图腾这位准王，怎么也能解决大壮一直到领主的资源。到时候把他送人王殿去，晋升王者的资源不就由人王解决了吗？四老太爷慢慢的说道。至于安全，万族教会都已经被灭的差不多了，剩下那几个三炮和乔家正在密谋，等你小五晋级到关键时刻来灭掉我们何家。等他们都集合在一起，让小五带着这三个小子走一趟都宰了，不就行了吗？剩下的万族武者再牛逼，他还敢来咱们人族腹地嘚瑟呀？真当咱人族的人王老祖是吃干饭的呀？而且人族的秘密守护者也都已经前往各地坐镇去了，就万族那帮狗崽子还能闹出啥事来啊？你拿大壮金贵，人族王庭拿他更金贵。毕竟咱要有几十个人王纳这万族入侵，还有几个敢打咱人族的？只要咱们何家做好大壮晋升领主之前的准备和资源，让人王看到大壮的天赋能力，还有我们何家的鼎力相助，大壮最差也能晋级到准王。剩下的路就看他自己的造化了。毕竟王者可不是只有天赋就可以的。姜还是老的辣，四老太爷直接将最困难的推给了人族王庭。第四十七章，人族王庭。四老太爷喝了一口酒，慢慢的说道：“我想你们都应该猜到了，人族肯定还有隐藏着的人王。这些年，我一直在人族王庭担任秘密守护者。”四老太爷慢慢的讲起这些年所经历的人族心秘。人族王庭与人王殿是不同的，现在人王殿虽然是地心人王和嬴政人王两位老祖统治的，可平时两位老祖并不在人王殿。两位人王，一位在秦都秦王冢看守着长城防御大阵，一位在青丘镇守着万族星空战场。人王殿平时主要是依靠四位准王运转统领的，有三位是咱们华夏人，就是嬴政人王当时的爱将，人徒白起、大将军王翦和被誉为中华第一勇士、威震匈奴千里的大将蒙恬，还有一个就是古罗马那个凯撒这四位大统领，负责对万族作战和人族各地的镇守。而人族王庭也可以说是我华夏的专属王庭，并没有任何一位外族人。人族王庭有几位人王就不得而知了，我只知道人族的秘密守护者最低的标准就是领主中阶，足足有三百多人，而咱们守护者并不是王庭里最精锐的部队。
。看着众人目瞪口呆的表情，四老太也有接着说道：“怎么样，这回知道可怕吧？别以为你个小瘪犊子，晋级领主就能嘚瑟了。咱人族的领主多的是，不然没有强大的实力，人族早就被灭了。你们也不想想，万族有多少人，得有多少领主级的强者呀、啊？就光人王殿里面的领主级强者，也不下一百人。不然光靠明面上这十八个领主，那么多的战场能打得过来吗？当然，这些事只要你们晋级领主以后，到了人王殿就都会知道的。这并不是什么秘密。”现在最重要的就是人族联邦共同开启的种子培养计划，来挑选有希望晋级准王的年轻人进行培养。正好大壮也是种子小队的一员，人王殿和王庭自然会悉心培养了。华夏的三支种子小队可是人王老祖亲自关注的，大壮所在的京城小队还有两名领主后裔呢。正好林家的那个小子跟大壮还是一个宿舍的兄弟呢，而且林山河也已经晋级领主，你们还不知道吧？我正好跟林家的两位长辈在同一个镇守秘境。林家还有别人吗？当初林天大元帅战死以后，林山河身受重伤，为何不见别的林家人帮他呢？何狂不解地问道：“自己的四叔，林山河还有两个叔叔在世呢，就是林老虎的两个亲弟弟，并且都已经晋级准王了。林老虎当年就是准王，也是人族明面上的第一个准王。至于林山河为什么不管他，我想应该是为了磨练他吧。毕竟林家的老一辈都是准王，王庭可能是想把林山河乃至林战都培养成准王，甚至是王者。毕竟只有准王才能晋级王者。”上面可能是认为王者不好培养，那咱人族就多培养准王，基数大了，成功率自然也就高了。以后让大壮跟林家小子和队友们多亲近亲近。四老太爷最后的说道：“四哥放心吧，大壮和林战他们这些小家伙感情好着呢，毕竟是一起同过窗，一起扛过枪的。”何福接过四老太爷的话说道：“这一夜，何家高层众人也都没有休息。”说完这些，正事就只是聊着家常，喝着酒，一直到天快亮了，众人才各自散开休息去了。何狂看着眼前满地的酒坛子，近百斤的血酒就被几人一夜喝完了。这帮人昨晚赖着不走，就是为了混我的就喝吧。人族最大的一个秘境，洪荒秘境，正是人族王庭的所在。地心你怎么来了？洪亮的声音从一个印着玄鸟图腾的山中传来，玄鸟正是商朝的图腾。汤祖，万族自二十年前有王者出手杀无准王后裔，和十五年前长白之变王者出手，欲击破空间降临人族腹地，后被内子击伤逃遁。今又在万族星空战场中发现多位王者踪迹，地心恐王战在起，特向汤祖禀报。地心神色恭敬地说道：“不恭敬也不行啊，那可是他老祖商汤，商王朝的建立者。商汤即成汤，子姓名吕，无妨，我自会传讯诸王，一旦有战，就让最近成王的那几个小家伙直接降临星空战场。你也带着他们历练历练。诺，那汤祖地心还得回去镇守星空，就先行告退了。还没等地心说完，就见一道流光向他飞来。”等等，你将这枚玄鸟文佩带回去给妲己吧，有时间带她来玄鸟山坐坐。诺地心知道这是商朝诸位先祖接受了妲己的身份，正所谓京城所至，金石为开。这些年，妲己陪着地心守护人族的付出，诸位老祖宗还是承认的。小汤，你这个老顽固，这回怎么同意了呢？一个更加强大气势随着声音传来，玄鸟山腾起一股强大的气势，同对方的气势撞到了一起。我还就是同意了，咋地？妲己那孩子这么多年为人族所付出的，咱们都应该看见了吧？这样有情有义的姑娘，我怎么能不同意？再说了，你受人族世代供奉，被人称为大禹圣王，还不是一样娶了一个青丘涂山氏的女子为妻？我又如何能拒绝呢？来者正是华夏远古，是大禹治水的人族圣王大禹。这就对了，咱们人族自盘古大神开天辟地，人祖伏羲定鼎乾坤，传下人族道统，咱人族就应该广纳万族繁衍血脉，将人族血脉遍布诸天每一个角落。这大禹王的思想还是比较前卫的。反正别管是什么种族的，只要看上了咱就结亲，到时候整个诸天都是人族血脉，咱也就不用跟人打了。到哪都是自己人，谁让咱人族的包容性、大血脉特征强呢？对，所以你就娶个狐狸精，带头的不学好，看看底下这些小的，就是跟你这个为老不尊的老家伙学的。这回更行了，还要把结亲对象遍布万族去。看这样子，你是又看好哪族姑娘了呗？几位老祖宗怎不劈死你呢？商汤一点面子没留的一通数落，小家伙你还长能耐了是不？再不济，我也是人族老祖之一，你就这么跟我说话？来来，你出来看我，今天不给你点教训。大禹一听这话，当场就要收拾成汤。出来就出来，为老不尊的家伙怕你啊！一道壮硕的人影从玄鸟山中走了出来。第四十八章：瘫痪蛇和残疾龟。京城第一中集武道学院，林战带着张灵秀向着后山走去。林战，这都五天了，也不知道小金和小黑锻炼的怎么样了。放心吧，灵秀姐，金教书不会下狠手的。不过小金和小黑应该有很大的进步。本来灵兽就有种族天赋传承，包括战斗意识和战斗本能都可以从先祖那里继承下来。你看看金教书刚刚晋级领主就能干掉领主中阶的狼人族统领
，这就是龙族传承的可怕。小黑就更不用说了，玄武大帝的血脉传承同阶之中，别说战斗，有几个能破防的呀？林战对自己的两个灵宠还是十分的有信心的。二人慢慢的溜达到了林耀元，突然看见林耀元身处的那株巨树下有两个大家伙，边上还有一个人影在忙碌着。林秀杰，你能看到那是什么吗？好像还挺大的。好奇心驱使下，二人向巨树走去。卧槽，你俩怎么弄成这样了？林战大惊失色，只见小黑背靠大树坐在地上，你一个王八怎么还坐着不怕翻了呀？呜、哦、嗯，老大你可算来了！只见小黑用绷带吊着一只胳膊，另一只龟爪上也缠着绷带，脖子上套着一个护颈圈。再看边上的一大坨，正是小金，尾巴上打着钢板。李振山还在拿着绷带一圈一圈的往小金身上缠，小金嘴巴也被绷带缠住了，无法说话，只能发出呜呜的声音。林战，这就是你说的放心，他俩的天赋强大。张灵秀看着眼前，也十分好奇，到底发生了什么？林战看向李振山，李爷爷，这到底怎么了？空间裂缝又被突破了。金娇叔和玲珑阿姨呢？什么突破了？这俩货太无耻了！这都是被金娇收拾的，特别是小金被他爸一尾巴给干出去一百多米，这不全身都脱臼了吗？李振山一边说着，一边还在给小金身上缠绷带。玲珑要晋级了，金娇在守护她呢。结果这两个看不出眉眼高低的东西还在那叫嚣，特别是小金这个家伙，告诉金娇，你牛逼。你再生一个啊，看看能比我强吗？然后玲珑一生气，这两个缺心眼的就被金娇一尾巴给干成这样了。不过你还别说，短短的这五天里，这两个傻狍子进步还真不小。看样子战斗意识最少能强了三层，这天赋还真不是吹出来的。林战和张灵秀看着这两个厕所里打灯笼的二货，真是无话可说。走吧，还在这杵着干嘛？等着开饭啊！说完，将残疾龟和瘫痪蛇收入了空间中。系统。使用进化点加速小金和小黑的伤势恢复。宿主，系统不建议加速伤势恢复，灵兽的，而成长是伴随着战斗、受伤甚至死亡才能不断的突破成长。灵兽空间中本就自带伤势恢复的作用，小黑、小金的伤势三天左右就能恢复的差不多了。李爷爷，我带着这两个缺心眼回去了，反正今天是放假，您跟我一起回家吧，咱们一起吃顿饭，再看看小团子。林战对着李振山邀请道：“那也好，正好找你爸蹭点虎骨酒喝。”等我给雅摘点灵果带着，三人坐着车向林家庄园驶去。你们什么时候搬家了？这是去南海庄园的路啊！李振山发现了方向不对，向林战问道：“李爷爷，到了您就知道了。”林战卖了个关子，轿车穿过守卫区，停在了林家庄园门前。林山河与欧阳新兰抱着女儿，早已等在大门口多时。爷爷抱抱，林雅看见李振山就张开双臂跑了过去。在小团子的印象中，看见李爷爷就会有很多好吃的。哎呦，我的好孙女！快看，爷爷给你带来好多好吃的呢！李振山抱着灵眼儿，打开了轿车的后备箱，看着把后备箱装的满满的各种灵果乐的眼儿，毛茸茸的大眼睛眯成了一条缝。老师，你就惯着这丫头吧。欧阳新兰连忙邀请李振山进屋，并让人将灵果都拿了出来。新兰，你们怎么搬回来了？以山河的性格不应该啊！难道山河伤好了？当年的事，李振山还是知道一些的。李老，没想到吧？我伤不仅都好了，还晋级了。林山河说完，展露出一丝领主级的气势，接着又对儿子说道：“这儿，小黑的玄水真血应该可以治好李老的旧伤吧？赶紧让小黑放点血，正好这两天我来守护李老疗伤。老爸，把咱家的虎骨酒多给李爷爷准备点，服用玄水真血后有助于李爷爷恢复。但是小黑现在有点不方便，得过三五天以后的。小黑子还能有啥不方便？难道他又要晋级了？不是，哎，你自己看看吧。”林战说完，将小金和小黑放了出来。卧槽，他俩是怎么弄的？上战场了，还是金蛟镇守的空间裂缝又出问题了？看着两只灵宠的惨样，灵山河都有些发懵。这两个缺心眼跟金蛟叔叫嚣，还是在玲珑阿姨要晋级的时候，结果就被揍成这样了。林战跟自己老爸解释道：“这两个倒霉孩子，你赶紧把他俩收回空间养伤吧，省得看着闹心。”在瘫痪蛇和残疾龟的哀怨眼神中，又被收回了灵兽空间。灵山河陪着怀抱灵眼的李振山在院中喝茶，李老。这儿这些年多亏你的培养了，您老要不嫌弃，等退下来了，就在这待着。我和新兰给你养老。哈哈，你就是不说，我也赖上你家了。林战可是管我叫爷爷了。山河，快别聊了，带着老师过来吃饭。欧阳新兰过来招呼众人吃饭，一家几口围着饭桌慢慢的聊着，家常吃着饭菜。在林雅一声声爷爷的叫着，李振山第一次感到了儿孙满堂的温馨幸福，不禁眼眶发红。这一顿饭吃得很慢，但又很满足。告别了林家人的留宿，李振山坐车返回了学院。一路上心情十分愉悦，不禁小声的念叨着：“这回老子闺女和孙子孙女都有了，等我再为人族奉献几年，再多培养出一些能当大人的学生们，我也退休带孙女去了。”
第四十九章，林海。午夜，林山河慢慢起床，听着声音来到了祖先堂。一个精神矍铄的魁梧老人正站在灵天的牌位前，点燃了四炷香，鞠躬祭拜着。二叔，您怎么来了？林山河一眼认出了眼前这个跟他父亲有着八分相似的老者，正是他父亲的亲弟弟。拜祭完兄长的林海，转过头看着自己的侄子山河呀，怪我和你三叔了吧？这些年对你不闻不问，二叔和三叔也是有苦衷的吧？不然，以老祖宗对我们林家的照顾，也不可能就连我重伤这么多年也不管吧。本来林山河心里对自己的两位叔叔还是很不满的，可那日听完儿子对自己的解释后，心中也就释怀了许多。好孩子，还是你考虑的全面，看得清楚啊！老祖宗没有白费那良苦用心，可惜啊，大哥就没你脑袋好使，不然也不至于这样。二叔林海十分满意的对侄子说道：“还请二叔为侄子解惑，老祖宗还有什么安排？”林山河不禁汗颜的说道：“多亏自己有个好儿子。”不然也和老爸一样，都是脑袋不好使那堆里的了。看来还多亏娶个聪明的媳妇，不然哪来的聪明儿子？还好林秀这丫头像大嫂，要是跟大哥似的，就坏了。山河，你现在也是领主了，你的领域构建的如何了？放出来给我看看。林海向侄子问道。已经初步的构建完成了，相比张震大哥说的快了不少。按照大哥的说法，他达到初步构建用了三个月的时间，而我这才用了十几天。林山河向自己二叔展示了他的所构建的领域。既然你的领域已经初步构建完成了。那我也应该跟你讲讲接下来的修炼和王者应该如何晋升了。林海开始向自己的侄子传授着修行上的经验。钻石晋升领主，你已经感觉到了生命的等级已经变了，在冥冥之中，你会感触到一种充斥在宇宙之间的特殊的规律。这种规律要凌驾于元素和天赋能力之上，这就是法则。领主构建的领域，说白了就是模仿这种规律，利用自身的力量画出一个可以掌控的空间，再以自身的天赋能力为颜料，模仿这种规律来利用自己的力量构建出领域。林海说着，放出了自身的领域，将灵山河笼罩在内。但是有颜料，就应该有画笔。这个画笔就是我们的精神力，运用精神力来观察法则，引导着自身的天赋能力，按照着你所观察的法则进行绘画模仿。在这个过程中，不断的积累和对领域的掌控。等你完全掌控了你自己所画的这条法则之后，你就达到了准王的境界。但是，准王是一种没有准确标识的修为境界，所以在划分五道境界时，并没有被单独的划分出来。这也是为什么领主之后就是王者了。准王和领主都是同一境界的武者，区别不同的就是对领域的掌控了。就好像同样的人都拿着一把枪，一个使枪如必只拿打，一个却刚刚会开枪，那能一样吗？林海一边讲解，一边运转领域之力，让林山河仔细的感受。我明白了，二叔，我之所以要比张震大哥更快的构建领域，并不是我的天赋有多高，而是我受伤这十五年，空有着精神力，却没有实力，导致的精神力与肉体力量无法完美的融合，在没有肉体的束缚时，精神力进行一个独立的增长和锻炼。精神力强了，领域也就构建的快了，对领域的掌控也能更加的得心应手了。林山河也终于明白了两位叔叔的用意，你能明白就好，大哥，我还有你三叔都是准王，咱们家已经不缺准王了。老祖宗希望我们能出一尊王者，这也是老祖宗为你以后晋级王者给你多留下一些资本。虽然准王已经能够完美的掌控自己的领域和那道由你自己模仿的法则，可那并不是真正宇宙中的法则。说白了，你掌控的只是一个赝品，而想要晋级王者。就必须要掌控真正的法则，要掌控真正宇宙之中的力量。想达到这一步，光靠精神力就是不够的了，就必须让精神力进行蜕变进化。而进化之后的就是灵魂之力，这也就是为什么达到王者就能横载万古。当年大哥就是因为精神力无法蜕变进化，老祖宗才为他斩杀一尊邪眼王者。毕竟邪眼一族就是靠精神力吃饭的，希望大哥能用这枚王盒成功的蜕变成灵魂之力。只可惜还没等大哥使用呢，就被古妖王给杀害了。二叔，你放心，将来有一天。我们林家一定会将古妖族全族诛灭，这是必须的。大哥仇，只有让古妖族全族陪葬才能化解。林海也是满身杀气的说道：“看来林家这一家都是不能吃亏的狠人。你杀我林家一人，那就只能托你全族了。”山河，让这儿加油！这次百校联赛一定要拿头名。这次发现的秘境之内有大机缘，就是不知是那位前辈所留，就算不是咱人族，也是与人族同盟的上古种族之一。这是老祖宗亲自交代的。并交代你秘境之行后，带着这儿去一趟青丘见老祖宗。二叔，这老祖宗要见这儿。老祖宗的血脉只剩下林家这一只了。当初封神之战，殷家的血脉死伤太多了，这么多年流传下来，也就只剩我们了。我和你三叔年轻时就一直人族王庭，跟随老祖宗修炼，之后成为了人族的秘密守护者，也没留下个血脉。这偌大个林家，就只剩这儿一个男丁了。老祖宗能不心急吗？山河，你和星兰这丫头还都年轻，你们应该努努力，再生两个。谈完了正事，林海又开始劝侄子生孩子。毕竟在老一辈眼中，人丁兴旺才是最重要的。啊，那个二叔
，这事还是交给这儿以后多加加油吧。毕竟这小子早熟，媳妇都定好了，就是张震大哥家的灵秀丫头。一听这话，林海马上来了精神。哎呀，这是好事啊！我看得抓点紧，后年这儿也十六岁了，在以前的时代也能当爹了。这一晚上就这句话，最让二叔高兴了。我得赶快回去告诉你三叔，这孙子大喜事，我们两个当爷爷的得好好表示表示。等我跟你三叔研究研究，去万族那面宰几个领主，给这儿留着当贺礼。这林家人啊。你家打算办喜事，还得宰人家几个领主当贺礼。二叔，那你不见见这儿和新兰了？不见了，这次是老祖宗让我秘密过来的。等你带这儿去青丘，再来看我和你三叔。看着二叔远去的身影，林山河不禁感叹道：“咱们家怎么就没有一个正常人呢？”第五十章，万族教会覆灭。关中圣经棋盘山，树林中三道隐藏的人影正在观察着山下一个巨大的庄园。八哥，你看清楚没？刚才进入乔家的那几个人是钻石级高手。一道身影开口问道。隐藏在林中的，正是和老八带着何成业、何成林两兄弟，肯定没错。你还信不着你八哥了？就你八哥这双眼睛，蚊子飞过去都知道是公是母。和老八说着，从怀中拿出一瓶血酒，咕咚咕咚的灌了起来。八哥，你在哪弄的酒啊？怎么这时候还喝呢？何成林有点发懵的问道。昨晚在五哥那顺的。再说你八哥是越喝酒越精神，越能干大事。完了，老二，八哥不喝酒，他是关外的，喝了酒关外是他的，这刚才能看准吗？何成业对着弟弟说道：“反正咱也给五哥传信了，要是假的，都等着挨收拾吧。”何成林对着两位哥哥说道：“你们三个在这瞎白话什么呢？”何狂出现在三人身后说道：“卧槽，五哥，你啥时候来的呀？吓我一跳！”被何狂这一下，何老八马上醒酒了，也可能是怕挨收拾，又喝酒回去再收拾你。成林、成业，你俩和老八带着狩猎队，直接给我往主庭院里冲。现在乔家算上万族教会那几个臭鱼烂虾，一共六个钻石级的武者，还有十多个铂金级的武者，都在乔家主庭院呢。记住，铂金以上的都给我宰了，剩下的活让武道局的真机大队来干。何狂对着三人吩咐道：“你就瞧好吧，五哥，天黑杀人夜，风高放火石啊！”何八爷借着酒意吟诗一句：“小的们都起来准备干活了，两人一组，铂金以上的全都给我宰了。”何成林对着身后树林中的狩猎队吩咐道。树林中三十人的狩猎队，在和老八三人的带领下，悄无声息地向乔家庄园冲了过去。乔家庄园的外围高墙，在狩猎队最低等级，都是铂金高阶的武者眼中，犹如平地一般，没有一点阻碍。沿路的岗哨全被清除，没有发出一点声音。狩猎队的队员在深夜的掩护下，犹如嗜血的幽灵，向着乔家的庄园的主庭院冲去。主庭院正房客厅坐着六名中年男子，正是乔家的家主乔雄和万族教会副教主张来才，和四位两家的钻石级高手。张副教主，那咱们就这么说定了。明晚午夜进攻何家，乔雄对着张来才拱手说道：“乔家主放心，明晚午夜我等一定陪同乔家主走这一遭。这一遭，不如你今晚就走吧。”谁？上！屋内一众高手破窗而出。何老八，还有何成业、何成林，你们兄弟，没想到何家隐藏够深的呀、啊！这么多年了，都没人知道你们何家藏着两位钻石级的高手啊！要不是早有安排，今晚还真招了你何家的到了，正好把你们三个都宰了。看看和老五还怎么办，乔兄，你说你是不是傻？是不是傻呀？我们哥三既然赶来，还能不知道你跟万族教会这帮瘪犊子搞一起去了？和老八嘲讽的对着乔兄说道：“还有你张来才，你们教主都被干死了，你不找个犄角旮旯的猫，还出来嘚瑟什么？”杀！话音未落，两方人马便杀到了一起。一道黑影快速的从万族教会的三名钻石武者身边闪过，扑通，三颗人头落地，几人大惊失色。何成业、何成林兄弟俩。趁着乔家一名武者惊讶之时，兄弟二人联手将其斩杀。何狂，怎么可能？场中只剩下乔雄和张来才口吐鲜血，但还活着。何狂故意留守，没有击杀二人，只是将其经脉震断，废了二人的修为。乔雄啊，看来老八说的对啊，你是不是傻？你真以为何家就只是你看到的这些吗？用一句现代话说，你看到的都是我想让你看到的。安心上路吧，我不会对你乔家斩尽杀绝的。何狂说完，便见和老八。挥刀砍下了乔雄的人头，张来才，这名起的不错，可你再怎么近干找死的事呢？干脆改名叫张来是吧？挺配你的气质的。何狂刻薄的对着正在口吐鲜血的张副教主说道：“武道局办案，所有人停止反抗，违者就地斩杀。”一队人马将乔家庄园给包围了。只见一个身穿真机大队作战服的中年壮汉带着一队人走了进来。何元帅，圣经武道局真机大队大队长李大鹏向您报道。壮汉向何狂敬着军礼说道。在人族，只要是晋级到领主级别的武者，都会拥有元帅的军衔，当然也只是有军衔而没有军权。只有像欧阳成山这样带着军队常年镇守万族战场，才是真正带有军权的领主元帅。张来才被我废了
，其余铂金级别以上的武者已经全部斩杀了。至于乔家不是主犯和没有犯罪的，能从轻就从轻发落吧。特别是那些没有长大的娃娃，毕竟乔家老一辈也是为人族流过血的。这个时代，咱们人族就不要再自相残杀了。何狂特意的向李大鹏交代道：“从张来才嘴里多撬出点有用的东西，我感觉万族教会不可能这么简单的就被覆灭了。剩下的事你自己看着办吧，我带人先回去了。”毕竟何狂只是代表何家，还是留下李大鹏这个官方任务来处理剩下的事务比较好。是何元帅，您放心，属下一定完成任务。李大鹏带队敬礼，恭送何狂一行人。众人不知道的是，在遥远的扶桑特区东京苹果山，五道黑影在站在山顶。华夏的万族教会已经覆灭了，没想到华夏的反应这么快。一个黑影开口说道：“消息传来，是张震和欧阳成山带队斩杀了江图，覆灭了教会的大部分实力。”这次行动是江图配合狼人族的两位领主进攻的，现在就连空间裂缝都被重新封印了，而且我们在联邦政府的人员也全部被清除了。华夏这是在哪里得到的消息？华夏这个民族太古老了，有多少隐藏的实力，并没有人知道。这个民族将会成为我们大扶桑帝国统一人族的最大的阻碍。古妖君、幽鬼君，还得请二位身后的种族多多帮忙。日后我们扶桑帝国必有重谢。透过幽暗的月光，发现这五道黑影中有两个并不是人族。第五十一章。人族背叛者，早晨七点左右，何狂带着众人回到了何家。程爷让兄弟们都散了吧，你和程林还有老八跟我去祠堂见四叔。自从四老太爷归家以后，就一直在守着祠堂。这里不光有他的兄弟子侄，还有学虎图腾也是在这里供奉的。四人刚来到祠堂的门口，便听见里面传来的吵闹。哎呀，老头，你再敢打小爷一下，别说小爷带兄弟做了你，你还敢打？何大壮的惨叫传到四人的耳中。好，那你个小瘪犊子！敢跟你爷爷我呜呜喳喳的，今天不削死你，老子和字倒过来写。你是哪里姓何的？敢跑这庄爷爷来了？看见没有，小爷的四位爷爷全在上面供着呢。你说你是哪个？何大壮指着何家老太爷兄弟几人的灵位喊道：“血虎老祖，快出来！干这老瘪犊子，跑咱何家来庄爷爷来了。”血虎露出了巨大的身躯。小瘪犊子这时候知道叫老祖了，你叫我也没用他，他真是你四爷爷。说完，转身对着四老太爷说道：“老四，这小瘪犊子。”就是何大壮，你就给我往死里收拾他！哎呦，卧槽！血虎老祖，你怎么能这样呢？我不是你最爱的那个仔吗？救命啊！四爷，我错了，快别打了，把我打傻，咱何家的希望就没了！何大壮不要脸的哭喊道。这小瘪犊子脸皮还挺厚的，像何家人。四老太爷停手看着这个不要脸的孙小子，也很无奈。自家的娃娃啥样也得受着，总不能真打死吧？行了，你们几个小瘪犊子也进来吧。转身对着门外的何狂几人说道：“四叔，这小瘪犊子咋把你惹着了？”何老八有点飙呼呼的，哪壶不开提哪壶的问道：“别说这小瘪犊子了，一会再接着收拾他，说说你们的事办的怎么样了。”四老太爷瞪了何老八一眼，继续问道：“四叔，乔家铂金以上的武者都被咱们给宰了，其余人都交给侦缉队的李大鹏了。乔家老一辈也为人族征战过，我们总不能对那些不知情的人和娃娃斩尽杀绝吧？”何狂回答道。至于万族教会副教主张来，才被我给废了，也被武道局带走了。我总感觉太蹊跷了。如果覆灭万族教会这么容易，也不能让他们蹦跶这些年了。四叔，你能给我们讲讲当年到底发生了什么？人族中怎么会有万族教会这种组织呢？四老太爷慢慢回忆的说道：“当年万族入侵开始时，我才十几岁。当时的万族对人族来说是很可怕的，所有的武器科技全部失去了作用。就在人族要被屠杀之时。”天空中出现几座带着各种图腾的大山虚影阵，杀了所有进入地球的万族中人。然后地球各处冒出了一道道的光柱，最终形成了一个巨大、带有各种纹路的光球，将地球包裹其中。万族的军队在几个十分强大的人带领下，继续向光球攻击。也就是这时候，一个身穿黑色龙袍的男子飞到了空中，唤出了万里长城的虚影，向着万族的军队砸了过去。除了那几个带头的之外，整个万族的军队都被砸成了血雾。紧接着，又有一道穿着盔甲的身影。冲出了地球，与那几个带头的打了起来，整整打了一天，天上落下了九具万族带头人的尸身，剩下一个被放跑了。那个身穿盔甲的雄武身影开口说道：“人族由人王守护，从今天起封足三十年，三十年后人族进入星空战场，再与万族者厮杀。”后来人们知道，身穿黑色龙袍、掌控长城大阵的正是人王嬴政，而冲杀出去的就是人王帝星了。原来这两位人族老祖并没有死亡，在人族最危险的时候，苏醒为守护桑子而战。后来人族也能修炼武道了，变得和万族一样的强大。三十年后，我们是第一代修炼的武者，在地心老祖的带领下，一直征战在星空各处的万族战场中。而先期出现的几座大山虚影，我则是在人族王庭中见到过，应该也是人族其他的老祖宗，并没有消失在岁月中。
，而是在一直守护着人族。四老太爷停顿了一会，又接着讲道：“后来咱们华夏历史悠久，传承也是最多的，还有两位人王老祖宗守护，咱们的高手也是最多的。慢慢就有的人看不下去了，传出来这几种说法，其一说是咱们华夏引来的敌人，万族只是想覆灭华夏，跟别人没关系，想要把华夏交给万族。当然，这么说的人都让林老虎、歌三和叶凡、欧阳成山、萧无痕这几个家伙带人都给杀了。”还有另一种的说法，就是咱们不应该和万族为敌，应该与万族各个种族之间进行合作，来适应新的时代。可这帮傻玩意也不想想，万族中有一半的种族都吃人的，这他们还合作什么呀？最初这种说法就是从美利坚和扶桑这两个特区传出来的。咱们华夏的高层怀疑万族教会就是这两个狗东西和万族中的一些种族搞的鬼。可是我们没办法确定到底有多少人背叛了人族，总不能将这两个特区的十几亿人都屠杀干净吧？这事就是林家那三个杀人狂也做不出来啊！本来这两个特区就是没什么骨气的家伙，一个是只要拳头硬那就是亲爹，一个跟谁都能混血。这些年还和外星的人搞上了，整出一个什么雷神一族。反正这个特区就是一些杂种乱七八糟，什么玩意都有。这些玩意和咱们华夏那一些崇洋媚外、数典忘祖的狗东西弄一块去了，也就成了在咱们华夏四处搅风搅雨的万族交汇了。四老太爷是打心底也看不起这些背叛人族和数典忘祖的东西。要不是人王老祖怕咱人族内乱，损耗人族的气运。早就把他们给抹平了。四叔，那咱们还真得做好准备。如果真是扶桑在搞鬼，一旦有变化，首当其冲的就是咱们关外。而我们何家又是关外的龙头，咱们理应为华夏守好这第一道防线。何况说到，别看何家出身江湖，可在大是大非的民族大事面前，咱们华夏永远不缺敢于担当的英雄儿女。第五十二章，镇守领主。四老太爷开口说道：“小五啊，你决定好了，一旦你主动站到明面上。”你将是咱们关外的第一位人族镇守领主，一旦万族教会重新袭来你，你将是最危险的一个。那帮小鬼子肯定也隐藏了实力。四叔，我早就决定好了，大壮这小子的天赋高，再经过血虎老祖的传承，将来的成就一定会远远超过我的。为了他，我也得当这个关外的镇守领主。何狂向自己四叔说道：“一旦他接任了关外的镇守领主，何大壮也会得到人王殿的特殊照顾，这也是成为人族领主的一个特权。”我明天向人王殿传信，你镇守关外以后，长白山那里。张启明也能不用分心了。另外，我会留在何家来监视小鬼子的动静。四老太爷赞同了侄子的决定。从现在开始，何家内紧外松吧。老八把你的眼睛都放出去寻找敌人的案子。成夜成林，你们带着狩猎队配合老八，先把敌人的案子都拔掉。我要让这帮小鬼子知道，无论是什么时候，华夏都不是他们能惦记的。何狂对着众人吩咐道：“小五，不需要这么担心。关外一直是人族王庭主要关注的重点之一，更何况还有五大帝仙家族也在帮助人族守护关外。”更有青丘那位老祖宗可以通过地仙狐族直接降临过来。四老太爷也向几位侄子交个底，让大壮这小瘪犊子这些天留在祠堂，我和雪虎老祖好好训练训练他，争取这次百校联赛拿个好名次。这次的秘境可是人王老祖都强调的，有大机缘存在。老爸，如果有危险的话，咱就不当这个镇守领主了。你不用担心我，雪虎老祖和四爷爷不说了吗？我天赋好。何大壮也感觉到了，这其中会有一定的危险。哈哈。这小瘪犊子还会关心起他老爸来了，众人纷纷笑道：“儿子，你要记住，老爷们活这一世就一定要顶天立地，该你承担的责任就不要推脱。如果咱们人族的领主都逃避责任了，那人族就真的没有希望了。”何狂拍拍自己儿子的脑袋，教育道：“花开两枝，各表一朵，京城林家庄园。”林山河带着儿子在书房相谈，军部传来消息，在华夏的万族教会势力已经全部被覆灭了。万族教会副教主张来才带着剩余的高手，打算会合关外乔家一起进攻关外龙头家族何家，就是你们宿舍何大壮他家。何家可不是那么简单的吧？听大壮提起过，他爸何狂正在冲击领主，他家还有一个血虎图腾，年代久远，应该也不是什么善茬吧？林战放心的回答道：“你说的没错，何狂已经晋级成功了。何家最早一代的四老太爷当初并没有战死，而是重伤，伤愈之后就一直在人族王庭担任秘密守护者，现在已经是领主巅峰的强者了。”他们家的血虎图腾，当年镇压长白山空间裂缝时，就被何家人抬了过去。那时候就有领主巅峰的实力了。现在已经过了十五年了，保不齐都有准王的实力了。林战听着老爸的分析，说道：“没想到大壮家里还是个豪门啊，这回他家应该藏不住了吧？这回人家也不藏了，何狂打算接任关外的镇守领主，这一下子倒是给大壮那孩子带来不少好处。人王殿对领主的直系血脉可都是有资源倾斜的。这儿，经过军部商议，打算让我接任京城的镇守领主。”你怎么看？林山河向自己儿子问道：“老爸，京城都已经有两位领主了，怎么还要你接任镇守领主呢？”武道局叶凡虽然是军队出身，
。可现在武道局现在是脱离军部的武装组织，至于联邦政府的保镖头子赵龙，那是政府的人员。别看现在是咱们华夏人担任联邦总理，可那地方什么特区的人都有，太乱了。而且我接任京城的镇守领主，就相当于军部也将一根钉子钉在了京城。一旦情况有变，可保咱京城无碍。镇守府的人员也从我当时的老部队调来。老爸，是不是要有大变动了？有人要打咱华夏？难道是有人要挑起人族内乱？林战从老爸的话中听到一丝火药味，嗯，从万族教会的俘虏口中审出，人族中有两个特区已经和万族中的一些种族展开了合作，而我华夏一直就是他们的假想敌。林战用手指了指地图，说道：“是这个杂种和那个畜生吧？要是这么看，老和他爸接任关外镇守也是必要的了。真要打起来，这两个狗东西肯定有隐藏的实力，到时武道总局弄不好得去关外坐镇。你小子这脑袋是怎么长的呀？跟军部的参谋讨论的一样。你二爷爷前天晚上回来了。”让你在百校联赛拿个好名次，这次秘境之行将有大机缘。你放心吧，老爸。既然这样了，那两个特区的参赛队也就没有必要留着了。我会在比赛时送他们回老家的。”林战笑眯眯地说道。看着自己儿子这样，林山河不禁想到：这老林家怎么出了这一帮子杀人狂啊？这小子还是笑着杀人，好像更变态了。难道是遗传？可能老祖宗就是这样吧？嗯，一定是像老祖宗。阿嚏！一声喷嚏从一个雄武的身影口中传来。怎么了，大王？以您的实力，怎么打起喷嚏了？身边一个穿着华丽的美妇说道：“我怎么感觉是哪个孙子在骂我呢？”三日之后，由联邦政府和军部共同发出十两个声明：第一，任命林山河为京城镇守领主，设镇守府，主管京城及周边的确的安全防御；第二，就是任命关外何家为关外镇守家族，何家家主何狂任命为关外镇守领主，统一管理关外的安全防御事务。此任命一出，整个人族都震惊了。镇守领主，这是从来没有的事。除了武道总局、联邦政府和一些特殊的大型空间裂缝有领主镇守，其余的人族领主都在战场上带队厮杀呢。这次怎么在人族老家还留下两位领主呢？是战场那用不着了。第五十三章，小队齐聚。时光飞逝，转眼间已临近百校联赛的日期。系统查询我的属性：宿主、灵战、种族、人族、能力、霸刀之体、雷霆之力、等级、白银级中阶、体质。二百五十，一百五十点，防御强度二百五十，一百五十点，精神力三百三十，幺二零，功法运神诀，大成暗器飞龙吐珠，大成灵家刀法，大成踏雷闪，大成体质强化，第一次整体强化百分之一百，终于赶上比赛之前又升了一阶，也能不那么丢人了。这帮家伙说好十天一句的结果，一个都没来。林战在这二十多天里慢慢磨练五元。终于在比赛的前一日又升了一阶。小金和小黑在院中晒着太阳。蛇哥这段时间可把咱兄弟给折腾坏了。老大这回好像动真格的了，搞不好得死不少人啊。这倒是没错，你就看老大平时哪有这么努力啊？听林叔说，这回比赛挺重要，特别是比赛后的秘境之行。小金对着小黑介绍道。而且林叔说，人族出了叛徒，要对华夏动手。这回比赛有几队的参赛者，好像对老大的敌意很强，好像是老大的三个爷爷当年去他们那头搞过大屠杀。把他们人给干死了不少，现在想来找后账，还反了他们了。依我看，这回咱哥俩就有一个杀一个，有两个咱就宰一双，都弄死也放心，省得成天惦记着老大。这小黑也确实是个狠王八，我看也行，反正咱有后台。听我爹说，这回老大的二爷爷都为这事回来了，而且老大的二爷爷和三爷爷在几年前就已经晋级准王了，有这两个靠山，咱们杀谁杀不了。我去，蛇哥这些事你是怎么知道的？上回林叔去找我老爹说的。现在林叔好像是京城的扛把子了，还从老部队叫过来不少兄弟，防止有人闹事。你俩在这聊什么呢？林战出来，向小金、小黑走来。至上次这两货商遇之后，就一天天拽的跟二五八万似的，逼得林战没办法，就又把他俩送到京郊那里深造去了。老大，你成功了，咱们也应该接大嫂回学院去了吧？嗯，你俩先回空间好好准备准备，这几天有战斗，到时候可别掉链子。说着，将这两个庞然大物收进了灵兽空间。林战来到了前院，看见母亲正在和张灵秀母女闲聊，小团子被送去了幼儿园。林山河白天在镇守府工作，张震带着儿子在万族战场上征战。闲来无事的欧阳新兰每天都会与安蓉蓉小聚一会。妈，安姨。林战向两位母亲打着招呼，然后坐在了张灵秀身边。啊，灵秀姐，你什么时候突破到白银高阶了？林战看着身边的张灵秀，感觉不太好。本来两人是一起突破白银级的，这一下好又被媳妇给超过了。张灵秀从衣领中掏出一条带着一颗圆珠的项链，这是我爸头几天让人送回来的，上面镶嵌的是雷兽一族产的雷霆宝石，这是一颗钻石级的雷霆宝石
，有助于我对雷霆之力的感悟和血脉的提升。就在昨晚，我晋级的白银高阶，知道你在修炼，就没有告诉你。看着两个孩子的感情和睦，欧阳星兰与安蓉蓉对视了一眼，不禁点了点头。这儿，你和林秀今天应该回学院了吧？听你父亲说，这次比赛很重要，你们要加油啊！欧阳星兰对着林战说道：“是啊，老妈，安姨，这就打算和林秀姐回学院了。下午和大家聚一聚，准备一下，明天就前往高武比赛了。那就让家里的司机送你们过去。”不论什么时候，安全是第一位的。你和林战都要好好的。”安蓉蓉拉着张灵秀的手说道。告别了两位母亲，林战带着张灵秀来到了中级武道学院。老院长李振山带着班主任何峰，早早就在三年九班的教室内等着同学们了。林战和张灵秀走进教室，只有何大壮和萧寒一没到，其余人都已经到了。大家好啊，大家辛苦了。林战拉着张灵秀，好像领导视察一般，对着大家挥手致意。李振山看着林战这副孙子样，就气不打一处来，一脚。将林战踢回了座位上，你小子给我低调点！不知道学院不许早恋吗？滚回去，老老实实的待着。在小黑恢复了伤势之后，林战就用各种灵药和小黑换了一份玄武真血，治好了李振山多年的暗伤。再有半年的时间，调养差不多就可以冲击钻石级武者了。院长，我可没有早恋啊，我是直接订婚了，咱可没有违反学院的规定。林战一句话逗得大家哈哈大笑。哟，什么是这么乐呵？来跟壮爷讲讲。大金链子小手表配上一个黑墨镜。带着一身不良的风骚气息，何大壮走进了教室。林大当家的别来无恙啊，蒋军师也在啊，咱们的肖大炮头怎么还没到呢？何大壮直接立竿子拉山头，连众人的职位都被想好了。不好意思，来晚了，刚才忙着杀人呢。一身黑衣的肖寒衣带着还没散去的血腥味走了进来。何峰看着自己的这些学生，后背直冒冷汗，自己到底是教出了一帮什么玩意？李振山瞪了一眼何峰，说道：“以后我们应该多加一门思想道德课，来指导学生们正确的三观。”好了。都老实点吧，何大壮，你把墨镜摘了，装什么黑社会？李振山说道。现在大家都把修为展示一下吧，好做下一步的安排。众人纷纷展露出自己的修为，这一看都吓了一跳。十人小队竟然全部晋升白银了。林战、何大壮都是白银中阶，张灵秀白银高阶，萧寒一最为恐怖白银巅峰，只差一线就是黄金级了。李振山与何峰都有些发懵，早知道这帮孩子的家底足，就是没想到这么土豪，这还安排啥呀？直接干就完了。林战这小子青铜时骑着个王八都能拍死黄金中阶的，现在就更不用说了。萧寒一、张灵秀都是能越级而战的，就是看起来虎了吧唧的何大壮，想想和家老一辈的战绩，这也是猛人一个呀。李振山一时无话可说，好了，你们自行安排下一步吧，我就不多说了。说完丢下何峰，自己走出了教室。第54章赛前准备。那个院长的意思是，队长你们自己选，战术有蒋军师在，你们自己安排，所以剩下的。你们自己看着办吧。下课，明早七点校门口集合。何峰尴尬说道：“老院长把我扔这了，让我怎么安排？就这些孩子保不齐动起手来都能把我镇压了。”众位同学看着这个不负责的院长和不靠谱的班主任，一时间也没有反应过来。那个就都不管我们了。何大壮首先发言道：“既然都不管，那我就说两句。咱们学院在陆林道上，那也是有一号的，咱们也得有个能拿出手的大当家的。所以我推荐林战作为我们柳子的大当家的。老肖任盈门梁大炮头。”我是狠心凉，老蒋任白纸扇，冷山是挂线的，其余的各位兄弟姐妹各司其职，让我们的柳子在高级武道学院内发扬光大。谢谢大家，我讲完了。听完何大壮的话，众人更加的不知所措了，这简直比班主任何峰还要的不靠谱。老蒋，你给分析分析大壮，这是受啥刺激了，还是回关外撞的啥了？听说那地方可老邪性了。冷山毕竟是猎人世家出身，还是比较见多识广的。张聪也接话说道：“我看还是得让安雅给看看。”保不齐是得啥精神性疾病了。以前大壮最多是飙呼呼的，现在好像是有点妄想症了。大壮不是妄想症，他也没有病。与其说他是精神病，不如说他这是有放不下的东西。别忘了，何家本就是绿林中人。当初何家老少三代赴国难，三百多的何家族人，最后只剩下了六十七人生还。大壮可能也是用这种方式来纪念那些长辈兄弟吧。安雅仔细的分析着何大壮的病情。张灵秀拉过自己的表妹，安雅，你是不是看上何大壮了？张灵秀的母亲安蓉蓉。正是安雅的亲姑姑，面对着自家的表姐问话，安雅没有吱声，只是脸红的点点头。何大壮听到张灵秀的问话，就一直竖着耳朵在偷听，看见安雅的表现，不禁呵呵的傻笑出来。在这个时代的背景下，十六、十七岁的少年少女订婚是很正常的，毕竟战争太过激烈，伤亡还大。如果再像以前一样，也无法满足人口的需求，像三年九班这样天赋高、血脉好的世家子弟，更是希望能多生多育。人族战场上缺少的就是高手。何大壮，我可告诉你。以后你要是敢对安雅不好，别怪我对你不客气。张灵秀浑身闪着雷光，向何大壮威胁道。
。灵秀大姐，你放心，我要是有一点对不起安雅，你就让老林的那个王八拍死我。何大壮这话够狠的，毕竟让个王八给拍死了，可不是什么长脸的事。姐，安雅满面羞红的拉着自己表姐。好啦好啦，老何是正儿八经的实在人，这点我担保了。林战打着圆场说道：“咱们现在就都撤吧，明天集合，不用有什么太大的压力，直接莽就行了。剩下的我兜着。”林战大包大揽的说道：“第二日清晨，华夏京城高级武道学院门口，一个巨大的长城形状的钢铁大门耸立在高武的门口，象征着从学院走出的学子不惧危难奔赴战场，用自己的血肉筑起了守卫人族的钢铁长城。华夏一共四所高级武道学院皆是如此，每年毕业的百万学子也都是各个万族战场的主力军。学院门口挂着一条条的彩旗和布满装饰，显得喜气洋洋。一条巨大的横幅上面写着：‘欢迎联邦各特区武道学院来进行交流赛。’”百余名高武的学生在老师和高武院长的带领下，在门口迎接各地的参赛队员。当李振山带着众人下车，就见一个老人带着几个穿着老师制服的中年人走了过来。“老李啊，好久不见了，老秦、老叶可都到了，就差你了。”说着，老人又将目光看向了林战众人。“不错，娃娃们都很有精神啊，加油啊，一定要给咱华夏争光。”老班长，好久不见，你看起来还是那么精神啊。李振山向着老人打着招呼。老人正是华夏京城高级武道学院的院长周正文，而他口中的老秦就是秦都第一中级武道学院院长秦海，老叶则是魔都一中级武道学院院长叶长顺。当初几人一起效力军中，而周正文正是几人的班长。几位院长带着各自的小队凑到了一起。我告诉你们这帮小家伙啊，这次比赛咱们自己家一丝一丝就行了。外人除了西伯利亚特区和非洲特区，尽可能的别伤人，其余的都给我打趴下。至于美利坚特区和扶桑特区，只要别太显眼，能宰就都给我宰了。三个小队众人眼睛一亮，这还有特殊情况啊！这帮老家伙也都是狠人啊！所有人都到齐之后，周正文开口讲道：“欢迎各特区的参赛队伍，此次比赛一共110队参赛选手。第一，比赛采用轮进制，十队种子选手各自对战，最后与晋级的十名普通中院选手进行对战。第二，种子小队三日后开始对战，人员自行安排，每场比赛每队选出五名队员参赛。第三，选取前三十名选手进入秘境探索。”下面请美队代表进行自我介绍。开完会以后，李振山来到了林战众人的居住处，所有参赛的小队都被安排在了京城高武的接待宾馆。这次是采用轮进制，每个小队每次参赛派出五名队员一次上场，这跟咱们关系不大，直接干就可以了。你们每人的实力都给我交个底。李振山向队员问道：“院长，你先歇一歇，剩下的就交给我们吧。”老蒋收集数据，分析一下。林战开口说道：“咱们的主战队员老林、老何、老肖，还有林秀大姐。”你们四人先介绍一下自己的实力。老冷和老张受地形限制，肯定吃亏。剩下的几位美女都是辅助职业。蒋正开口说道：“白银中阶，全力能战黄金出阶，赢不赢就不一定了。”何大壮开口说道：“我集合那天刚宰了一个黄金中阶，但那是刺杀。”萧寒一说道：“我只有黄金中阶的战力。”张灵秀接着说道：“好了，林老黑就不用问了，不需要拿他当人。”蒋正最后说道：“林战，第五十五章。”扶桑小队，老肖，你们楼外楼不是也贩卖情报吗？你作为少东家，能不能去把那几个别的特区小队的情报搞来？蒋正阴笑的说道：“我去看看，等级有点低楼外楼的人不一定能注意。那就把美利坚和扶桑的弄来吧，咱得知道要杀的是什么人，别杀错了。”林大当家的开口决定：“与西伯利亚特区和非洲特区的战斗，就由灵秀带队，老肖压阵吧。至于自家的那两个小队，看他们什么意思。”不行，就让杨大美女带着几位美女们上去走个过场，毕竟主要还得看最后的个人赛。林战不愧是大当家的，直接开口决定道：“大家都问问家里，让人打听打听看看，这次秘境属于什么类型的，适合什么职业进入。要是都适合，咱就大开杀戒，也得把咱们队的人都带进去。这是不好打听，咱们几个家里不缺钻石和领主，可听说这次是人王老祖吩咐人王殿安排的。”蒋正对林战说道：“那就交给我吧，老肖、老何，你们家里又有人王殿的关系吧？也问问。”说完话的林战又看向李院长，说道：“院长，还您看安排的怎么样？还有什么要补充的？您吩咐。”“啊，挺好，挺好，真不错。”“就这么办吧。”李老头瞥了林战一眼，心里暗想：“小瘪犊子早合计什么了？把老子晾这半天了，要不是将来得靠你小子给老子送终，老子现在就一脚踢死你个小没良心的。”“都是好娃娃啊，你们安排老头子放心，我就先回去了。”“都是好娃娃，除了林战这小瘪犊子。”院长慢走。大家恭敬地将李老头送出门口。我怎么感觉院长好像很想收拾林老黑呢？大壮，你把感觉去了。院长就是想收拾老林。下午无事
。萧寒一去联系楼外楼弄情报，其余人在高五院内闲逛，一点也看不出比赛的紧张。哥几个你们看，那不是小鬼子吗？冷山的眼神就是好。闻言，众人向冷山的目光看去，还真是。你说这一个个的穿个睡衣拖鞋的，倒也方便啊。能说出这么猥琐的话，肯定就是我们的大壮同学了。安雅红着脸，伸手在何大壮腰间拧了一圈。你胡说什么呢？嘿嘿，安雅。放假跟我回关外溜达溜达吧，你去了我四爷爷和学虎老祖就不能收拾我了。血虎和四老太爷在何大壮的心中留下了恐怖的身影。你四爷爷？对啊，这是咱们何家的大秘密。我四爷爷当初重伤，后来伤好以后就在人王殿呆着了。前些日子返回家族了，天天对我特训。何大壮讨好般的对安雅说道：“既然是秘密，那你还往外说，在这没有外人。但以后要注意，不要让有心人听了去。”安雅对何大壮说道：“你不就是自己家人吗？”再说了，老林他们都是自家兄弟，而且这帮家伙哪个家里简单了？你们好，我是来自扶桑的小本太郎，初次见面，请多多关照。正在众人聊天的时候，扶桑的种子小队走了过来。何大壮见小本太郎打招呼，就马上过去打着招呼说道：“嗯，你也好，我是华夏的倪爷爷，倪爷爷，请你多多关照。”倪爷爷，哦，你好，你好。有朋自远方来，不亦乐乎。既然来了咱们华夏，大家以后就是朋友了，在华夏好朋友之间是不用称呼姓氏的。你直接称呼我爷爷爷爷就可以了。何大壮往死里忽悠着，好，爷爷，你的大大的朋友阿里嘎多，谢谢。爷爷，我给大家介绍一下，这位是我们的院长山本六十五铂金高阶的武道大师，这位是我们副队长桃谷里香小姐，这位是小犬二郎，这二位都是白银高阶的等级，实力可以越阶的，非常厉害。剩下依次是小便池平、伊藤真二、松下大茂、朝海光、宫本真溜、宫本无大。菊佐金都是我们扶桑种子队的队员，也都是很优秀的精英。好了，大家一起来和我们的朋友也有打个招呼吧。这可是来华夏我们第一个交到的好朋友。夜夜，空你七娃，你好，初次见面，请多关照。好好，空你七娃去你妈带，去你妈的。大家好，何大壮十分有礼貌的对扶桑的朋友们问好。想不到夜夜你还会我们扶桑话，你的真是朋友大大的。听了何大壮的扶桑话，小本太郎十分的高兴。你爷爷，你爷爷。我就这句话，还是刚刚跟你们学的，学的不好别见怪，也给你介绍一下我们队长吧。说完，将人带到林战面前。这位是我们的大当家的林大爷，林大爷。哦，林大爷，林大爷，空你七娃，你好，初次见面，请多关照。小本太郎马上向林战鞠躬说道：“小狼啊，不用客气，大家都是朋友，一定会好好关照的。有机会直接给你们关照回老家，放心吧。”林战十分大佬的跟小本太郎说道：“都是朋友。”那我称呼你大爷、大爷，可以吗？听爷爷说，在华夏好朋友之间是不用称呼姓氏的。当然可以，大家都是要命的好朋友嘛。我十分高兴你这么称呼我，太好了，大爷，你的也是大大的朋友。阿里嘎多，谢谢。阿里嘎多，大爷、大爷，好。扶桑小队的众人向林战问好，大家好，我们有事就先走了。老何，你好好陪陪咱们的扶桑朋友。林战对何大壮使了一个眼色，接着打了声招呼，留下何大壮带众人离开了。爷爷。你们这个大爷队长好像并不是很强啊，为什么他能做队长？哎，这你就不知道了。队长的家里是这个说着，伸出了大拇指比了比。而且我们小队最强的两个人，一个是他女人，一个是他的铁杆。没办法啊，我们要是不听话，他就会给我们找麻烦。我这也是委曲求全啊。何大壮是不给小本太郎忽悠瘸了都不罢休。夜夜，你的是大大的朋友，等比赛时我会找机会击败他，看他还有什么脸面再做队长了。那太好，你也是大大的朋友。我得快走了，不然队长又得找我麻烦了。那夜夜，你快去吧，咱们大大的好朋友，好朋友。说完，何大壮快步向林战他们追去。第五十六章，知己知彼。何大壮告别了小本太郎，边走边小声嘟囔：“这个小本大傻逼，还想击败林老黑？看看林老黑不让他那个大王八拍死你！”再看林战众人，老蒋，你确定这老何真不是撞着啥邪乎玩意了？他什么时候变得这么聪明了？这不直接把那个小本什么狼的给忽悠瘸了？冷山这个老猎人还是担心何大壮撞邪了，看来有些事给这个孩子留下了太多的童年阴影。他本身就是个邪玩意，还能撞着啥？你忘了何家的血虎图腾了？当年那个老虎可是精力天劫的存在。你看看大壮那个纹身，那整个就是用图腾之力烙印上去的。蒋正也怕冷山再这样下去，也得被何大壮给忽悠瘸了，赶紧跟着孩子说道：“卧槽，我咋把这茬给忘了？他家那头大老虎就是在五大地仙家族中，也是老祖宗那一辈的呀，啥邪玩意？”还敢上他何家闹事去？冷山这个可怜的瓜娃子，我说老何那还是病，得治。张聪接着说道：“卧槽，你俩还没完了。”
，蒋大军师都被这两二货逼得说脏话了。哥几个聊什么呢？这老蒋咋了？被癞蛤蟆附体了？一喘一喘的。何大壮追上了林战众人，我就草了，赶紧说说你都探着啥消息了。蒋正实在是受不了这几个缺心眼了。他们除了小本太郎以外，还有副队长陶谷李香和小犬二郎，这二位都是白银高阶的等级，实力可以越阶的，应该能达到黄金出阶的战力吧。也就是说，这个小本的真实战力能都达到黄金高阶。老林，这对你来说没什么问题吧？这小鬼子可是一心想击败你呢。何大壮将自己分析的说给了众人。小意思，刚才小金给我传音说，他在小本身上感受到了讨厌的气息，应该就是八岐大蛇的血脉气息。林大当家的搂着压寨夫人，对着众人说道：“那看这个样子，好像挺不好搞啊。”林老黑，你别一不小心阴沟里翻船了。”何大壮担心的问道：“你也太小瞧你大当家的了。”小金和小黑这俩货整体属性已经达到了黄金高阶，而且小金的龙威对所有的蛇类种族都有天赋压制，这个小本太郎就是黄金巅峰的战力，他也死定了。而且我就不信了，他一个白银高阶的能有越一级的战力。要知道，小金和小黑一个是龙族王者五爪金龙的反祖血脉，一个是玄武大帝的反祖血脉，才能整体属性越一级。而且小金和小黑的一身装备都够培养出两个钻石级高手了，他俩要是再弄不死一个串种长虫血脉的垃圾。我就把他俩都炖汤了，林大当家威武霸气的保证道：“卧槽，你林家真是财大气粗啊！”众人都猛圈的说道：“原来林战的两只灵宠这么费钱，怪不得实力强大呢。”众人闲逛了一天，吃过晚饭后回到了高武宾馆。萧寒一推门而入，将两个小本本扔在了桌子上。这就是那两个小队的资料。蒋正拿起一个下本，打开说道：“跟咱看的差不多，小本太郎，白银巅峰，秘籍八岐大蛇变，有着黄金高阶的战力。”但是变完之后，脑袋有点不好使。副队长陶谷李香扶桑阴阳师世家，白银高阶，拥有两只白银巅峰的式神，压天狗和天邪鬼翅这两只式神中比较强大的式神，可以合战黄金出阶。小犬二郎扶桑一鹤忍者，走的路子跟老萧有点像，就是太猥琐了，什么下毒、暗杀，乱七八糟的都有，能发挥出黄金出阶的战力，就是从来没赢过。剩下的还有四名白银级的队员，没什么亮点，都是普普通通的。最高才白银中阶等级，能有越一阶的战力。以上就是扶桑小队的全部实力了。除了小本太郎棘手一些，剩下都轻松，不需要什么制定什么方案吧。蒋军师说出了自己的看法。蒋正又拿起了另一个小本本，美利坚特区小队队长亚当索尔是外星系雷神一族与美利坚的混血。说是雷神一族，其实就是外星系阿斯加德星人。这一星系的人有着很强的雷电掌控能力，但是武器可挺牛。雷神之锤是用一种阿斯加德的特有金属乌鲁铸造而成，可承载魔法咒语和容纳超大能量，也可召唤风雨雷电四种自然元素。说的挺大，其实就是可以吸附、储存这四种元素，在需要时受使用者的力量激发。亚当索尔白银巅峰秘技雷神变，有点跟灵秀大姐的震雷血脉相似，能发挥出黄金高阶的战力，战力值要强于小本太郎。武器不是雷神之锤，但肯定也有着与雷神之锤类似性质的武器。副队长艾威尔。技能魅惑，白银高阶可以引诱黄金中阶以下的男性舞者，而且随着与其发生关系的频繁程度，对男性的魅惑操纵越加强。呸，不要脸！几位女队员一起发声。正常现象，毕竟是一个开放的特区嘛，这个就交给灵秀大姐了，就以勾引你男人的借口宰了她。浩克，狂战士血脉，秘技狂暴，白银高阶等级，黄金出阶战力，老何陪她玩玩。你那只老虎也应该喂喂血了。没问题，壮爷锤死他。剩下还有一个射箭的，一个愚人血脉，就交给老冷和老张了。蒋正安排好了，众人又接着说道：“老林怎么样？不能把你老底都露出来吧？你可得藏着点。我感觉阿三那头要闹事，实在不行让老肖宰几个吧。我看行，省着他们老嘚瑟，让老肖动手宰几个。反正都知道，老肖学的就是杀手，比赛时收不住手不是很正常吗？”何大壮现在的脑袋是越来越好使了。我没意见，动动手的事。萧寒一还是那样一张扑克脸说道。亚当索尔和小本太郎，我倒是可以宰了，毕竟他们两个都挺厉害的，不出全力赢不了，出了全力控制不住。可剩下的菜鸡得找什么借口杀？林老黑就是林老黑，这么牵强的杀人借口都找了出来。美利坚的灵秀大姐和老何倒是有借口杀，扶桑那个小狗二郎让老肖杀，反正就是这一个借口，敷衍敷衍就行了。至于那什么哪里香，实在没借口就杀他两个式神吧，他也就废了。林战不愧是林家人。第57章，队长齐聚，我看行。那就按老林说的办，剩下的哪个倒霉蛋撞咱手里了，有借口就弄死，没借口也得弄废了。蒋军师拍板决定，坚定贯彻林大当家的指导思想。明天去找秦都和魔都那两个小队，看看银炫和张浩然都是怎么安排的。各回个家
、休息睡觉，最后大当家的开口散会。第二日上午，吃过早饭的众人约好秦都魔两个小队来到高武宾馆的会议厅。林战搂着张灵秀，大马金刀的坐在了主位，何大壮、萧寒一、冷山、张聪如四大金刚似的站在林战身后，蒋正如狗腿子一样拿着一把鸡毛扇子站在林战身旁，将众人介绍给林战。另外两个小队的众人对视一眼，不禁有些蒙圈。银炫小声问张浩然。这哥们弄这一出要干嘛？感觉好像是脑袋不怎么好使呢。我看也有点不太正常，一会让着他点，别再给这小子干犯病了。瞅这样，好像是碰瓷的。张浩然也小声向银炫说道。会议厅就这么大的地方，两人就是再小的声音也逃不过林战的耳朵。只见林战嘿嘿的阴笑，看向了何大壮。咱们的大壮同学丝毫不为所动，可是这一笑却吓坏了银炫和张浩然。老赢，你带钱了吗？我看这小子是要犯病了，咱不扔两个，肯定是不能让咱走了。赵浩然把手伸进兜里，再怎么掏也没掏出钱来。我说：“你俩差不多得了，再这样下去，小心我真碰瓷了。”虽然是第一次见面，但我和银炫对你也算是神交已久了，一直想看看能一统京城第一中午的是什么样的人。看看人家张浩然，这一说话就知道这是文化人。再看看林战这一帮人，不是要宰这个，就是要干那个。媳妇，你可别听这家伙小说，我可不喜欢男人，我只喜欢你。谁跟这土爷神交啊？林战故意恶心张浩然，说道。操！我就说这小子脑袋不好使，你还不信？你跟他装什么文化人啊？看我的！银炫依旧带着黑帮大哥的语气说道：“行了，咱就别扯没用的了。今天来的目的就是，怎么研究把那些二五仔多弄死几个？咱说白了就是缺少借口，不然一个喘气的都不带给他留的。”银炫转头对林战说道：“这好办，你就说他们太强了，不出全力打不过，出了全力控制不住，这不就行了？”林战向两人传授经验，就拿张浩然来说，你那手雷法。不是挺霸道吗？放出去你不就控制不住了吗？电死谁就算他倒霉了。卧槽，这也行？两人对视一眼，说道：“怎么不行啊？咱们虽然有着黄金的战力，可咱们只是白银，当然没有那么强的控制了了。”真不愧是林老黑。银炫、张浩然，你俩说点有用的吧。对秘境知道多少？林战直接进入主题。我还真知道不少，毕竟是咱家老祖宗探索的。这个秘境考验的就是战力，而且还是越级而战，战力越高，奖励越大。是咱们上古时期轩辕大帝属下玉龙一族的前辈留下的传承。银炫不愧有个人王老祖，也就是说，咱们三队一共十九名战斗职业必须都得去，再给普通小队那三个白银级的留下三个名额，也就是说，只剩下八个名额给那些特区选手了。张浩然说道：“没错，美利坚、扶桑、印三这三个特区，咱们就别留手了，能杀就杀，不能杀就废。这八个名额就让剩下的四个小队抢去吧。”林战拍板说道：“同意。”银炫、张浩然点头同意道：“三个小队众人鱼贯而出，姐，为什么林战他们非得要杀人呢？击败不行吗？安雅毕竟是神医世家，对杀人还是有点于心不忍。不杀他们华夏就会死更多的人。现在有的特区已经和万族在合作了，而他们的敌对目标就是华夏。我们能做到的就是把他们有希望晋级领主和王级的种子都干掉，不然又有谁愿意剥夺别人的生命呢？他们宁愿与吃人的万族合作，也要针对华夏。这就是自己找死了。”林战对着自己小姨子说道：“闲逛了一下午，吃过晚饭的众人回到了高武宾馆。林战几人打开了武装袋，各自的整理着武器。林战随口说道：‘老冷，你和老张还有底牌吧？我是猎人，可你见过没有猎犬的猎人吗？’冷山默默的说道：‘卧槽，老冷，你跟林老黑走的一个路子啊！’何大壮好奇宝宝的说道：‘那老张呢？我就比较简单了，知道我父亲为什么叫水鬼吗？就是因为他当年在水下对战五名钻石级的鱼人一族。’”打了一天没换气，最后把敌人都宰了。张聪说的轻松，可别人听着都直冒冷气。在水下打了一天，把鱼人都熬死了。你这是什么家族啊？其实他俩最大的秘密就是猎王冷风和水鬼张浪两位将军正在准备冲击领主呢。蒋正说道：“蒋家可是有一个集团军司令存在啊。身为第六集团军的两位将军，冷山和张浪冲击领主，自然也得到了军区的支持。看来未来的几年，人族将会有更多的武者晋级领主了。强大的实力滋生了更大的野心。”这回我们不论有没有借口，都得杀人了。最好把那三个特区惹怒，直接开战，给我们华夏一个借口，灭了他们。林战一眼看出来事情的本质，我父亲就是为了防范扶桑范进才担任关外的镇守领主的。而且四爷爷和我爸说，万族教会就是扶桑和美利坚搞出来的。现在万族教会在华夏的势力都已经覆灭了，可他们一定不会甘心的。万族教会最后的势力就是在关外被何家灭的，所以才怀疑万族教会还是会从扶桑过来。何大壮条理清明的将何家捕获的消息告诉诸位同学，都差不多。军部也是怀疑
，有人要对京城动手，才让我爸也接任京城的镇守领主。而且我二爷爷头几天也回来过，跟我爸聊了大半宿。林战也将自家事告诉了大家。第58章正式开赛。第三天，各个种子小队的选手都老老实实的待在宾馆内，没有出去惹是生非，为明天的比赛做准备。次日清晨，京城高级武道学院体育场。体育场大门披红挂绿一派，喜气洋洋。少年强则人足强，几个烫金大字被做成了横幅，在半空中飘扬。今天是百校联赛种子小队对战的第一天，各特区种子小队在各自院长的带领下依次进入体育场。最先进场的是主办方华夏的三支小队，在李振山、秦海和叶长顺的带领下，站到了主席台前早就安排好的位置。临战向四周看去，整个体育场像鸟巢一样呈环形围绕，占地面积最大的是观众席，足足围绕了四分之三的体院馆。此时的观众台上已经坐好了近十万的观众，正中间是一个足足有一千平的巨大擂台，擂台整体由能承受铂金武者攻击的特殊和精打造而成。擂台上还有六个裁判位，所有的裁判均由华夏军方的铂金级高手担任，防止在比赛中出现意外。离这擂台最近的就是评委席了，由每个特区各派一名钻石级武者担任评委。正对着擂台的就是主席台了，台上已经坐着学院、军部、武道局、联邦政府等十多位领导。和每个特区派出一名钻石级代表，林战仔细一瞧，坐在主位的正是自己老爸林山河。这老头怎么也来了，还混个主位？他边上那个直冒汗的中年人是谁？蒋正随着林战的目光看到，林叔现在是京城的镇守领主。这次联赛事关秘境之行，各个特区肯定会派高手随行，而华夏是主办场地，自然得有镇得住场面的人。林叔是新晋级的领主高手，由他来参加，正好也让各个特区看看咱华夏的实力，不是就那些老牌领主。至于林叔边上的那人，是联邦政府派的代表，是联邦政府新任的秘书长，他能不害怕吗？你忘了上一任秘书长是怎么死的了？老蒋这情报搞得就是仔细，正好林叔在这，咱心里就托底了。不然，咱要真杀光了那三个小队，给人逼急了，他们特区的高手对我们出手怎么办？何大壮接着说道：“看看主席台上坐着各个特区的，全部都是钻石级高手，正要有一两个红眼了，不守规矩的怎么办？这回有林叔在这，咱就怎么过分怎么做。”最好给他们逼得都出手，让林叔顺手宰了才好呢。别说了，都进场了。其余七支各个特区的种子小队也都进场了。萧寒一一个个的观察着，果然都有隐藏实力呢。队长都是一色的白银巅峰，小队里除了辅助队员都是白银级的，这跟当初的情报差了不少啊。这也不一定，就像你们似的，平时都藏着掖着，一刀有好处，这等级都虚虚的上来了，保不齐人家也是这么弄的呢。林战开口说道。那个装逼犯就是印三特区小队的队长吧？何大壮指着一个戴着大象的光头青年道：“看这头大象，好像不比小金小黑弱啊，而且这一看就是皮糙肉厚的家伙。这家伙是不好对付。那个光头资料上说他精神力极强，交手时得小心，别着了他的道了。”所欲参赛小队全部到齐，现场气氛马上就活跃了起来，一时间人声鼎沸。各路的记者驾着各种长枪短炮对准了擂台，安保人员不断的来回穿梭，维持着现场的秩序。请大家肃静，各自回到座位上坐好，不要影响比赛。主持人是一位高武铂金级的教导主任，开口喊道：“比赛规则分为两个回合，第一回合团队轮战制，每队派出五位队员进行对战，败者下台，胜者可继续对战，直到一方人数先战完为止。第二回合，在第一回合比赛之后，队长挑战赛可由一方队长向另一方队长进行挑战，决出个人名次。下面请各位参赛小队的队长来进行抽签选取对手。”十个小队队长依次上台抽签。第一场，秦都小队对战扶桑特区小队的比赛；第二场，魔都小队与印三小队的比赛；第三场，京城小队对战美利坚特区小队的比赛；第四场，西伯利亚特区小队对战大不列颠特区小队的比赛；第五场，罗马教廷特区小队对战非洲特区小队的比赛。之后是各个队长挑战赛。呵呵，想啥呀啥呀！林战看着手中的纸条，第三场，美利坚小队。林战向着美利坚小队看去，正巧亚当索尔也在看向林战，二人眼中都毫不掩饰着强烈的杀意。别犊子，你瞅啥？着急投胎是不？何大壮张口开喷，一点不惯着亚当索尔。老肖、老何、林秀，老冷和我，咱们五个打第一场，不用留手，直接杀。林大当家开口说道。对手既然露出了杀机，也就不再需要客气了。看来这两个特区已经完全投靠万族了。此次也是想借百校联赛招惹一下华夏，试探一下华夏的虚实。如果华夏要是因为几个比赛选手的死亡就动怒开战，那就有借口将华夏从联邦老大的位置拉下来，这样就能把万族引入地球了，以达到其目的。林战带着众人回到了座位上去，等着比赛开始。双方选手上台，秦都小队派出的是白斩龙
。秦都古世家白家的嫡子，也是白立秋的堂哥。当年秦王嬴政麾下白、白蒙、王、李四大古家族的老祖宗，也都随着秦王复苏，成为人族的中坚力量之一。扶桑小队派出的是小犬二郎，穿着一身忍者服登上了擂台。没想到啊，秦都小队除了嬴炫，还有第二个白银巅峰的高手。看样子，走的是跟老肖一样的路子啊。林战精神力已经达到黄金的等级了，眼光很是毒辣。确实一样，白斩龙走的也是以杀入道。别忘了当年白家的那位老祖宗，可是有人图支撑的。他的血脉走这条路，也比其他人有更大的优势。萧寒一说道。第59章，秦都首战。小犬二郎和白斩龙分别上台对立两侧。我的小犬二郎，请多指教。虚伪。白斩龙没有废话，对着小犬二郎招了招手。你弟很不礼貌，对我大大的冒犯。必须死拉死拉的！我会让你好好的见识一下我们大扶桑的秘术忍法，让你知道我们才是最强的。你在我面前不堪一击！小犬二郎好像话痨似的，说起来没完没了。受死吧！说完，小犬二郎向四周人扔了数颗烟雾弹，自己隐藏进浓浓的烟雾中，持刀向白斩龙杀来。白斩龙眯着双眼，身躯微动，拔剑，一道剑光快速闪过，浓烟散开，一道被斩成两半的尸体倒在了擂台上，一刀秒杀了小犬二郎。他一直这么多话吗？还是说你们都这么废物？白斩龙看向扶桑小队的众人说道：“黄金战力，杀气没有一点外露，好手段。”萧寒一冷冷的开口说道：“哈哈，老肖的劲敌出来了，未来的杀神之名，花落谁家还未可知啊！能说出这么有学问的话，只有咱蒋大军师了。你们两个一起上来受死！”白斩龙剑指扶桑小队的宫本真溜和宫本无大。根据联赛的规定，只要对战双方同意，那就是一 v 五也可以。你们一起上，杀了他，让他知道冒犯我们大扶桑是要付出生命的代价。”小本太郎恶狠狠地说道。宫本真溜、宫本无大二人虽然在武道等级上要低于白斩龙，可是兄弟俩深得宫本家老祖宗宫本武藏的真传，已经可以非常熟练地运用二天一流了。太无敌而找不到对手，也是种无敌的忧伤。世间之寂寞，莫过于无敌。两个穿着和服、踩着木屐、挎着武士刀、一副扶桑武士打扮模样的两人，喊着口号走上了擂台。选择我们是你最大的愚蠢，当然你也没有后悔的机会了。这一次，你将要付出生命的代价。二天一流，只见宫本真溜、宫本无大二人高高跳起，化作一道流光，向着白斩龙砸去。白斩龙没有原地等待二人的攻击到来，而是化作一道幻影冲天上，剑声如龙吟，一闪人头落，扑通，扑通，两具无头的尸体落下，又是一剑秒杀。卧槽，这小子有两下子啊！壮爷就是开启图腾之力，也不一定能整过他。何大壮，比较着自己的实力说道：“虎爷不是不一定能整过，是一定整不过。你可消停点吧。”蒋军师说道：“八嘎，你怎么这么残忍？这只是比赛，为什么要杀人？”坐在主席台上的扶桑代表站起来，大声吼道，并将自己钻石级的威压向白斩龙压去：“滚一边去！再敢对学生出手，老子一刀一刀活剐了你！”林山河见这个不守规矩的东西，直接一巴掌扇飞，并出言警告道：“继续比赛！”所有跟比赛无关的人员，敢对参赛选手出手的，一律斩杀。林叔霸气啊！这回咱可以往死里干了，一个活口都不留了。只有咱虎爷才能这样的，唯恐天下不乱。这位选手，你还选择继续下一场比赛吗？一名裁判向白斩龙问道。看着跃跃欲试的小本太郎，白斩龙果断的离开擂台。换人，白斩龙冷冰冰的说道，心里暗想：草，老子只不过是不爱说话，又不是傻逼，打不过还逞能干嘛？交给队长吧，请扶桑小队派出第四名参赛人员。裁判转头对着扶桑小队说道：“小本太郎听见裁判的话之后，便主动的走到擂台上，同时秦都小队队长嬴炫也走上了擂台。二人没有说话，直接开战。小本太郎手持一柄和草之剑有些相似的武士剑，向嬴炫冲来。嬴炫拔出秦王剑，与小本太郎战斗到一起。吭，两剑相交，撞击出一道火花，二人快速退开，拉开了距离。”银炫挥剑三道剑气，呈品质型向小本太郎笼罩过去。八嘎！小本太郎想要躲闪，已经来不及了，只能挥剑硬挡。吃！的一声，小本太郎左臂被剑气划开一道伤口。一击得手，银炫手持秦王剑，欺身而上，持剑直刺小本太郎咽喉。八嘎！你的死拉死拉的的！见银炫刺来的一剑，小本太郎急忙闪躲，一剑作刀向银炫斩来。银炫变招，举剑横荡。吭！的一声。银炫借力后退，转身一道剑气发出，被小本太郎躲过。二人又到了擂台两侧，重新摆好姿势。主席台上的众位领导看着台下二人的表现，纷纷叫好。
，只不过是各叫各地。灵山河带头称赞银炫，大声说道：“好样的，不愧是人王血脉，赢定了。”扶桑特区的代表也表示，小本太郎是八岐大蛇的血脉，只要用出八岐大蛇，便对面那个小子就会死拉死拉地。咱们的霸道领主直接向众人表示道 ：“T M D， 那不就是一个人和畜生的杂种吗？也对这帮变态啥事干不出来。”扶桑代表怒吼抗议：“八嘎，说 T M 人话！”灵山河没等对方说完话。直接又是一巴掌将其扇飞，各特区代表见识到了华夏这位新晋的领主的暴躁脾气，也都收敛了很多。卧槽，林叔威武啊，又把那鬼子给干飞了，这可比银炫那小子打得猛多了。何大壮兴奋地喊道：“你可真会比，林叔那是领主级的，你拿个白银跟他比，虎爷啊，你可老实一回吧。”蒋大军师时时刻刻还得注意点这个缺心眼，不然就会给你搞事情。一会让你看看虎爷上场是怎么雷霆扫穴的，就你话多。闭嘴！张灵秀一个大伯篓子扇过去，你也就是我大姨子，我才不跟你计较呢。就这兄娘们有林老黑受的了，还是咱家安雅好。何大壮小声嘟哝着向安雅身边走去。老林，看出来没？银炫这小子没动真本事啊！这后手是给你还是张浩然留的吧？秘境之行这小子也心不小啊！蒋正也不愧是军师出身，阵法是他老祖宗的专长，自然会知道一些我们不知道的事。不过谁还没个后手啊？林老黑也得对得起这个名字。第六十章华夏龙魂，你的很强，不过你能死在我的八岐大蛇变之下，是你的荣幸。”小本太郎带着二逼的气息说道。赛场上响起一声痛苦的嘶吼，只见小犬二郎慢慢的长出了獠牙，吐出了一条分叉的舌头，身体慢慢的覆盖上了一层蛇皮。怎么样，后悔了吧？感受到我的强大了吧？我会让你在绝望中痛苦的死拉死拉地。小本太郎的气息也从白银巅峰提升到了黄金高阶，但是给人的感觉气息并不是很稳定。卧槽，这怎么变成人妖了？呃，不对，这怎么变成蛇妖了？老何，快把你家大老虎叫出来震了他！冷山又有犯病的趋势说道：“你也闭嘴好不？你看看人家银炫紧张了吗？你搁这叫唤的毛线啊！”蒋大军师有点抓狂的说道：“实在是没办法，缺心眼太多了。谁知道冷山这孩子到底经历了什么？怎么一看见特殊的事物就往非人的这方面合计？”银炫看着对面的小本太郎，开口说道：“哎，那个丑逼，你恶心人不？”长得丑还 T M 出来吓唬人，你爹就是这么教你的呀？还是说你爹就是那个长着八个脑袋的长虫？我早就说了，银炫就是一个流氓痞子，你们还不信？看看这是怎么说话的。张浩然在旁边不断的抹黑银炫，谁让这小子出身好，长得还比我帅？傻逼，让你见识一下什么叫做传承，弄个破长虫就感觉天老大，地老二，你老三了？还是你们这个种族都 T M 的是用屁股想事的？也别怪张浩然说，看看一个堂堂的人王血裔。这是怎么说话呢？啾啾老秦，共赴国难；啾啾老秦，赴我河山，血不流干，死不休战。西有大秦，如日方生，百年国恨，沧桑难平，天下纷扰，何德康宁？秦有瑞士，谁与争锋？一首老秦歌从银炫口中唱出：华夏龙魂，护吾九州，以我银氏先祖之名，恭请龙魂出战。一道金色巨龙的虚影将银炫笼罩在内。瞬间将银炫的实力从白银巅峰提升到了黄金巅峰，金龙虚影出现，主席台上的多位高手全部站了起来。这是我华夏龙魂的投影，这孩子的天赋和血脉完全不次于秦王老祖。林山河呐呐的说道，突然之间惊醒过来，看向了四周各个特区的代表，眼中一丝疯狂的杀意不住的涌动起来。猫敖，龙吟若雷，沉稳浑厚，洪亮的龙吟声从金龙的口中响起。林战身边白光闪过，一个巨大的金色身形显现。正是小金自己从灵兽空间中出来了，猫敖，龙魂对着小金叫了一声，就像一个老者突然看见一个自家有出息的孩子似的。猫小金叫了一声，拖着巨大的身体游走到擂台的边缘，低下了自己的大脑袋。一道金光从龙魂眼中射出，笼罩了小金的全身。一瞬间的功夫，小金晋级了，从白银高阶提升到了白银巅峰，整体的属性竟然比黄金巅峰还要稍强一点。站在座位上的林战也是光芒一闪，随着小金也晋级到了白银高阶了。卧槽，林老黑又嗑药了，这就升级了。虎爷的口中从来不缺虎科。哎，主角应该是我，好不？林老黑，你想要干什么？银炫大吼几声，将所有人的目光吸引回来。所有人目光向我看齐啊！我宣布一件事情：小本太郎是一个傻逼。说完，挥手向着小本太郎的四周扔出了八枚玉符，八道白光闪过，冒出来八个身高超过五米老秦瑞士的身影。每个身影掏出一道锁链，牢牢的将小本太郎捆住。猫敖。一声，从龙魂口中对着小本太郎喷出一道金色的火焰，三秒过后，一阵飞灰随风飘散。真好，干净又环保。
。银炫皮了一句，将八枚玉符招了回来，随面向龙魂恭恭敬敬的弯腰行礼，迎视子孙启禀，外敌已诛，恭送龙魂。话音一落，龙魂化作一道虚影，消散在天地间。第四场华夏小队胜出，请问这位队员，你是不是要继续参赛？裁判宣布后胜负后，转头对银炫问道：“当然，来吧，再来一个送死的。”把人数凑够吧！银炫十分嚣张的用剑指着扶桑小队，扶桑小队副队长陶古里香左右看了看，叹了一口气，仿佛认命一样起身向擂台走去，一只手抓住了陶古里香的肩膀：“李香，还是我去吧，扶桑的种子不能都死在这。”小便池兵说完，便深情的看着陶古里香，希望自己喜欢的人能明白自己的心意。陶古里香用更加深情的目光看向小便池兵，叹了一口气，温柔的说道：“好，你快去吧。”说完，走回了座位，丢下小便池平独自一人在风中凌乱。小便池平呆立当场，画风不对啊！接着便浑浑噩噩地走上了擂台。第五场比赛开始，裁判大声宣布：“哈，一呀！”小便池平怒吼了两声，举着一把武士刀向着银炫冲去。“很好，伟大的武士，既然你这么勇敢，我就成全你武士最高的荣誉。”没办法，不说两句废话，找个杀人的借口，就直接将人宰了。赛后不好跟主席团交代啊！一道剑芒挥出，贯穿了小便池平的额头。他一直都是这么勇敢吗？银炫说道：“反正人都宰了，我讽刺两句也无伤大雅啊。”下面宣布第一场扶桑特区小队对战华夏秦都小队比赛，扶桑小队五人全部阵亡，华夏秦都小队获胜。裁判宣布出最后的结果。第二场华夏魔都小队对战印三特区小队比赛将在明日上午九点开赛。这一天打一场，能卖五天门票钱呢，有头脑。何虎爷开口。就是语出惊人，林战换回了小金，小金的身躯也从16米长到了18米长。经过龙魂的洗礼，小金身上的龙威也越发强烈，舌头上两个小小的鼓包也越发清晰了，浑身的鳞片也变得更加金黄厚重，整体的属相也超过了黄金巅峰，可以说是小金的战斗力最少提高了两层。第61章，银炫惹事了，林老黑，这就是你的灵宠。银炫和张浩然结伴走了过来。看着小金的模样，二人也深深地感受到了小金的不凡。就你俩还好意思管我叫林老黑？一个流氓，一个神棍！林战白了二人一眼，接着又说道：“这是我兄弟，黄金龙芒小金。小金这个是流氓，这个是神棍，打个招呼吧。”林战眨了眨眼睛，对小金说道。小金转动大脑袋，看看四周，发现赛场上已经没剩下是多少人了，便拖动着巨大身躯来到了二人附近。“你们好啊，嗯嗯，真好，真香啊。”小金将流着口水的大头伸到了二人身前，又一道白光闪过，小黑出现在众人的眼前。咋啦，蛇哥？有人砸场子啊？做了他！社会龟开口就是语出惊人。银炫和张浩然二人十分惊讶地看着眼前这个十多米直径的大王八。林老黑这是给他俩都吃什么了？张这么大？张浩然喃喃自语道：“哎呦，这王八好像也是咱江湖中人啊。”银炫听见小黑说话，还感到十分的亲切。兄弟，你蛇哥够意思不？啥都想着你，好久没开荤了，咱俩一人一个。小金边说边向小黑狂打眼色，哎呀，蛇哥啥也不说了，老大看得太严了，都多久没见肉星了？以后咱兄弟一把莲花，蛇哥你先挑。小黑瞬间明白了小金的意思，也十分配合的将流着口水的大脑袋伸向二人。神棍，你看看人家林老黑是怎么教育林宠的，吃点肉都还想着对方呢，这得是多深的感情啊！以后咱们可得多跟人学学。银炫拍着张浩然的肩膀说道：“那是那是。”张浩然越看越感觉哪里不对，怎么感觉这两大家伙好像是对着我们流口水呢？还学个屁！你个二货，咱俩就是那两块肉！说完给了银炫一巴掌，并指向小金、小黑说道：“这回银炫算是反应过来了。”卧槽，林老黑，你想干嘛？我可告诉你，咱们可不能自相残杀啊！看着两个巨兽的银炫想到：“我尼玛，那个王八口水都流出一个小水坑了，这生孩子不叫生孩子叫 T M 吓人啊！管我什么事，我又没动手，谁让你两个缺心眼过来打探情报的？”林战摆了摆手，表示跟自己没关系。卧槽！二人指着林战叫道：“你们几个在干什么呢？小金、小黑，你俩都多大了，还淌口水？”林山河向几人走来说道：“林叔，我和黑子跟他俩打招呼呢，没事，您老先忙。”说完，一道白光闪过，带着小黑又溜回了空间中。蛇哥，咱怎么扯呼了？不再逗逗那两个二愣子了？你看你像二愣子，还想在林叔面前逗人玩？这几个爹有多狠你不知道啊？还是你忘了我爹一尾巴？就把咱俩给干成残废的事了！卧槽，蛇哥多亏你提醒啊！这几个爹确实都挺牲口的。小黑回想起当初那恐怖的一尾巴，连忙对小金说道：“那对呗，兄弟，你得记住，珍爱生命，远离虎爹啊！”
，就咱俩这小体格，可抗不住他们收拾。这两个兔崽子还学会吓唬人了，等没事还得让金娇归拢归拢。”林山河自言自语道：“爸，你怎么来了？”林战有些好奇的对自己父亲问道：“还不是因为这小子。”林山河指了指银炫：“我，林叔我可是很守规矩的，来了京城以后就跟林战拜山头了，而且也没在林老黑的地盘上做买卖。”一点越界的事我都没干，银炫委屈的说道：“这缺心眼，你一个人往迪麦怎么说话呢？”张浩然翻着白眼说道，接着转头对林山河道：“林叔，你有什么事吩咐行了？行了都别搞怪了，找你们三个是有正事，跟我来。”林山河将三人带到高级武道学院的院长室，一进门，三人看见了各自的院长正在和高级武道学院的院长周正文都在屋里坐着小声商谈什么。看见三人进来，秦都第一中级武道学院院长秦海连忙起身来到银炫身边。院长，这都是我应该做的，不用夸奖我。银炫看着急匆匆过来的院长，以为是自己赢得了第一次比赛，想要夸奖他呢。老子夸你个毛线！你个小兔崽子，就小本太郎那个废物，你杀他还用召唤龙魂吗？你瞎显摆什么呀？秦海院长越说越生气，对着银炫的屁股踢了一脚。好了，老秦这孩子也是好样的，你就别埋怨他了。其他的几位老院长连忙说道：“等安排完了，老子再收拾，让你瞎显摆，这回惹事了。”秦海依旧没有放过银炫，说道：“见识到华夏龙魂的人太多了，这个消息根本就瞒不住了。我已经在第一时间向军部汇报了。”林山河说道：“你们几个小子给我听好了，张浩然、林战，你们明后天出战一定要记住，只要是美利坚和硬三上场的战斗选手，一个不留，全给我宰了。明日只要有哪个特区的代表敢炸毛老子，把他们全宰了。”武道局的叶凡领主和军部的支援也会尽快到来，而且这次秘境之行自有我华夏的两尊准王带队，来保证这帮孩子的安全。林山河的能力确实很强，短短的时间内就已经安排好了一切。咚咚咚，敲门声响起，进来，一个身穿镇守府作战服的壮汉走了进来。大哥，兄弟们都来了，好样的！阿龙，林山河转头又对林战说道：“这儿，这位是魏父当年的生死兄弟，过来见过你，林龙叔。这儿见过龙叔。”听见父亲特意的介绍，林战知道此人一定和自家有很深的渊源。少爷客气了，当年我们四人军是孤儿后，被老太爷所救，悉心教导的培养我们，还让我们四人以林为姓。这些年，我们也早就是林家人了。阿龙，别惯着他，叫声这儿就行了。那些特区代表都要看好了。放心吧，大哥。林虎、林豹带着案件的两个精英战队在那个盯着呢。林英这小子带着剩下的八个小队在学院外守株待兔呢，就等着有找死的过来了。哈哈。还得是自家兄弟办事，让我放心啊！这儿，你一定要记住，见到玲珑、玲虎、玲豹、林英这四位叔叔，一定要尊重，行此直之礼。他们也都是真正的林家人。第62章，林战还是太年轻。交代完正是林战三人，就被赶了出来，向着高武宾馆走去。林老黑，四个钻石级巅峰的武者，你家还有多少隐藏的高手啊？银炫依旧彪呵呵的说道：“你家高手少，我说你好歹也是个人王迪麦。”怎么一说话就跟个混混似的？林战歪着头白了银炫一眼，让我说就是他爸当初报错了，就这流氓哪里有一点人王老祖的风姿啊？张浩然补刀的说道：“我流氓咋的？那也比你强，一个神棍还没是学会算命了。”林老黑，你是不知道，这小子在魔都时就经常给学姐学妹们看手相占人便宜，天师老祖怎么不降一道雷劈死你这个不孝子孙呢？银炫马上反击，揭露张浩然的老底：“我说你俩能不能不掐了？”还没看出来吗？这是因为银炫这个缺心眼弄得不好办了。林战也终于知道了蒋军师的苦衷啊！队友要是缺心眼，那真是没有一点办法。有啥不好办的？林叔不是说了吗？让你俩明后天这两场比赛把人都弄死，说你缺心眼都一点没委屈你。今天让你这么一通乱搞，剩下这两场比赛谁傻呀？还能真派主力参赛吗？杀一些的小鱼小虾有用吗？林战也是彻底被这个缺心眼给弄得心服口服。你俩想想，咱们还有三个普通中级武院的选手呢。这要是佛子和索尔那两个不要脸的直接投降，然后在个人名次中对他们下手，你怎么办？咱就算把那两个小队杀干净，咱们的队员呢？林老黑说的对，除了我小师弟萧寒一和银炫小队的白斩龙，其他人根本不是这两人的对手。张浩然仔细考虑后说道：“那你俩说怎么办？林老黑救你最不是东西，缺德冒烟的事你都明白，你就说怎么办吧。”银炫看着林战说道。林战听完，转头对张浩然问道：“他一直都是这么夸人的吗？到底是谁教他这么唠嗑的？”老林，你就别和这二百五一般见识了。不过他说的也在理，你就说怎么办吧。”张浩然急忙解释道。“林战说的好像你不是二百五似的，我先联系上面吧，让那三个普通队员放弃比赛。然后那两个不要脸的，要是真放弃比赛。”
就让他们带人进秘境，咱们三个把高手都带上，在秘境里宰了他们，还省得找借口了。银炫，你找人放出消息，就说在秘境里你召唤不出华夏龙魂，和张浩然在秘境里用不出正消雷法。卧槽，林老黑，你真阴啊！这么缺德带冒烟的招你都能想出来，不过为什么让我找人，让神棍传出去不也一样吗？银炫一听有办法了，马上高兴的夸奖这林战。因为就只有你这二百五传出去，人家才能信。还有，别再跟着我了，咱们各回个家，再多一句嘴，我现在就把你喂王八。”林战抓狂的说道。说完，独自走了，离这两个缺心眼远点，实在是伤不起啊！神棍，你说林老黑什么意思？怎么还自己走了？那还用说吗？肯定是格局不够啊，还是太年轻了，承受不住压力呗。张大神棍自我感觉良好的分析道。回到宾馆，召集众人，将刚才的事向众人仔细说明，其实就是向蒋征自己说的。其他人能听完就不错了，就像某虎爷正在看着安雅流口水呢。老林做的没错，只不过我们小队战斗人数太多了。老肖、老何、老冷、老张、林秀大姐和咱俩一共七人。蒋正说道：“我一会跟我爸联系，把普通学员的名额拿掉，别白送性命了。那老冷、老张，你俩也别藏着了，都露一手，让大家有个底。我先来吧。”冷山站起来，走到会议室的空处，拿出一个文章式的物品，这是猎人文章。内部自带生命空间，里面的猎犬也是我冷家特意培养的。挥手间，一条接近两米高、五米长的獒犬出现在屋中。这是我冷家的獒犬，白银巅峰的战力、肉搏能力，不次于同级别的狮虎类凶兽。除此之外，还有善于速度的灵犬，善于缠斗合击的猛犬，一共十条猎犬。这都是我晋级白银家里给我准备的。这小子家也是豪门啊，够能藏的。何大壮瞪大眼睛说道：“该我了，咱家条件我就没有老冷那么土豪了。”张聪站出来，边说边脱去上衣。一个人面蛇身珠发的神灵图腾出现在背上，这是上古水神共工，家传我张家是共工大神的后裔，因而善水性，在水中可越级而战。说完，身上的气势在不断的提升，一直到白银巅峰才停下。我开启血脉之后，有着白银巅峰的战力，在水中可战黄金出阶。虽然没有你们那么变态，可对付那两个小队还是可以的。说完，又拿出一把水神戟。我们张家的水神戟都是加入老祖宗共工的图腾之力锻造的。因此，在水中有着更强大的力量，这就是你说的条件不好。就这把水神戟，给钻石武者都会当成宝贝。你个白银戟拿着还敢哭穷？原来只有我才是穷人家的孩子。何大壮到最后发现自己只有一把铂金级的虎头刀，跟他们一比还是不够级啊！哎，我也没比你强多少啊，也就这一把枪。蒋大军师第一次这么认同大壮同学。至于其他的几个小姑娘，就更不用说了。阵法师、幻术师哪个不是各种道具？金河一大堆，就连十分珍贵的精神系金河白琴和杨婷婷身上都有好几枚，更别说安雅这个小富婆了，身上各种灵丹妙药够全小队人用的了。从古至今，你们听说哪个看病卖药的会没有钱啊？另一面，银炫和张浩然回到各自的小队，也将事情的队员仔细的说了一遍。魔都小队派出张浩然和他的四位师弟张浩清、张浩轩、张浩哲、张浩明进入秘境，师兄弟五人军是出自天师府张家号自备传人。秦都小队最后决定由银炫、白展龙、白立秋、蒙刚、王大壮五人进入秘境。我可跟你们先交代好了，林战还是太年轻了，承受不住太多的压力，所以这回就得看我们的了。大家都别掉链子。有这么一不靠谱的队长，秦都小队几人也很是无奈啊。王大壮，正好，我去看看那个何大壮。第63章，亚当必须死。今天是魔都小队对战硬三特区小队的比赛。硬三这是一个非常神奇的民族。整个民族都充满了一种迷之自信。据说在很久之前的古印三时代，也是人类最古老的文明之一。古印三人建立了严密的社会等级制度，创作了精美的绘画和雕塑，同时也是人类文明的发源地之一。古印三文明以其异常丰富、玄奥和神奇，深深地吸引着世人，对当时世界诸国都产生过深远的影响。可就是这么一个精美、文明、强大、富饶的古代文明，被这个民族活活的给完成了一个粗劣、野蛮、落后。贫穷但又偏偏自我感觉良好的国家，并且还自信地认为全世界都对他的习俗、美食、文化十分向往，就连卖瓶装洗澡水的事都能做出来的一个神奇的民族。就像在当时，有人在印三吃了一顿饭给出的反义评价：“兄弟们，干净又卫生啊！”印三特区小队对战华夏魔都小队比赛现在开始。随着裁判的一声开始，张浩然走上了擂台，看向印三小队方向。只见印三佛子带着盎然的战意走上了擂台，看着张浩然说道。是不是很意外我能上台？草，这林老黑还是太年轻了，整的不知道还以为自己真是诸葛亮呢，什么都能料事如神啊！银炫可算找到机会了，连忙和队员说道：“林战昨日的预料，这不人家上台来了
，怎么好意思说我是二百五呢？这回倒要看看谁是二百五。张浩然看着眼前的佛子，也感到很意外。这林老黑真想错了吗？你能上台，确实让我很意外。看来今日贫道要杀生了。且慢，佛子抬手拦住张浩然，转头看向裁判。裁判阁下，我代表硬三小队认输。怎么样？是不是更意外了？佛子看着张浩然吃惊的表情，哈哈大笑着走下了擂台。卧槽！真让林老黑蒙对了，这也太不要脸了。银炫也感到非常意外，这尼玛战意盎然的上擂台就是来认输的，你那脑瓜子被啥玩意给崩了？队长，队长，这回你是二百五了吧？不愧是跟何大壮同名的王大壮一样的语出惊人了。应三特区小队认输，我宣布华夏秦都小队获胜，裁判宣布胜利。只见全场一片唏嘘，高喊退票。高级五院的周正文院长连忙找到各位领导商谈，毕竟这门票可是高五收的呀。几分钟后，裁判又走上了擂台。经过各位领导商议，决定第三场比赛，美利坚特区小队对战华夏京城小队。现在比赛开始，萧寒一缓缓地走上了擂台，手拄双剑，静静地等待着。亚当索尔满面笑容地走上了擂台。萧寒一，你好像不是京城小队的队长吧？怎么临战呢？说完，望向台下的林战，只见林大当家的躺在压寨夫人的腿上，身边一个小桌子放着饮料、甜品和各种零果。亚当索尔瞬间感觉自己的智商不够用了，这是什么套路？难道林战已经强大到都没有在意我吗？你们队长这是什么意思？出于礼貌不应该上台和同样身为队长的我打声招呼吗？我们队长说了，你还不够资格，不用在意你。还有他胃不好，你要是不想战斗，就不要打扰他。听见萧寒一的话，亚当索尔顿时火冒三丈，雷电之力遍布全身，一字一顿的咬牙说道：“比不比赛不重要，他一个白银武者说自己胃不好，是在侮辱我的智商吗？”银炫和张浩然全都带队跑到林战的身边。林老黑，你这又是什么损招啊？看这样，亚当索尔是要动手了。老肖能抗住不？他要是敢动手，我还能高看他一眼。林战依旧没有起身，抬着眼皮子看着二人说道：“智商，你有那玩意吗？还用我侮辱？我们队长说了，他胃不好，所以的，赶快吃点软饭。”萧寒一嘲讽的说道，接着用手指向主席台，看见中间坐着那两个领导了吗？一个是林老黑他爸。新任的霸道领主林山河，另一个是他老丈人镇雷领主张震，也就是那个女孩的父亲。原来林山河说的军中支援就是林战的老丈人张震，真是打虎亲兄弟，上阵父子兵啊！你要是不服，想要找死，不对，是想要告状，就带着你们那个代表赶快去，不然就老老实实的认怂当孙子，闭嘴，别在这叨逼叨的听着闹腾。没想到萧寒一平时板着一张扑克脸，骂起人来都不带重样的，你跟个二愣子似的，还在这杵着干嘛？打就动手不打，就赶快滚！我 T M 的没钱管你中午饭，哎呀我去，这老肖啥时候学的关外话啊？说的太那了。何大壮也配合着大声调笑道。亚当索尔全身上下闪烁着更加强大的雷电，作为阿斯加德王族的血脉和在美利坚的高贵身份，让他从来没有受过如此的侮辱。他很想见眼前的萧寒一击杀，可是想起父亲的交代和小本太郎死的不明不白，他也不禁的犹豫了。美利坚特区小队认输。亚当索尔丢下这句话后，带着队员头也不回的离开了比赛场。美利坚特区小队认输，我宣布华夏京城小队获胜。裁判早就做好了准备，看人一下擂台，马上就跑上来宣布比赛。看着离去的亚当索尔，林战也坐了起来。这小子是个人物啊，能屈能伸的。记住啊，亚当索尔是咱们的第一目标，一旦去了秘境，第一时间弄死他，不然这小子肯定给咱们弄出点幺蛾子。林战转头对着众人说道：“他刚才差一点就动手了，可最后还是忍住了。他背后一定是有人特殊交代过他什么。”萧寒一也下了擂台，走到林战身边，说道：“应该是他阿斯加德星系的父亲给过他特殊交代，不然就凭美利坚那几个领主能知道啥啊？看来这个阿斯加德也是有王者坐镇的。蒋正的分析能力确实可怕。我同意老林的做法，第一时间做了他，最好激怒阿斯加德人，让他们露出来，不然外有万族战争内还有这些山猫野兽，实在是麻烦。”蒋军师又接着对众人说道：“第64章，林战的教育问题。”银炫和张浩然听了蒋正的分析，不禁暗暗的点头。林老黑麾下还真是人才济济啊！这蒋正也是名不虚传。我们同意，隐藏在暗处的敌人才是最可怕的。那就想个办法把他们全干掉，也清净。蒋正接着说道：“这次秘境之行，除去我们三个小队，一共十七人，还剩下十三个名额供他们争抢。我们也要小心这两个小队有情报之外的高手，毕竟我们也藏着老肖和白斩龙呢。其二是，他们一定也有本特区的高手护送。”我们想杀人，只能在进入秘境之后。这是要干就得干净利落，还得快。也就是说，我们第一时间是寻找他们，然后才是探索秘境，还得防止被他们各个击破。其三就是大不列颠和罗马教廷这两个特区，能不能跟他们混到一起去
，一旦他们要是合作，我们就会多出一个队长级别的敌人，战斗还能顺利吗？战力问题不用担心你，我打他们两个也没有问题，更何况还有老肖呢，秘境不是擂台，老肖想要刺杀他们也不是那么好躲的。”林战慢悠悠的回答道。银炫和张浩然众人一听，这林老黑果然可怕，显露出来的灵宠就已经够惊人的了，没想到还有隐藏的实力。队长就交给我们三个了，其余人以最快速度杀敌。林战向大家交代道：“还有要干净，别留下活口和目击者。杀完人之后全都烧了，骨灰都给他扬了，确定没有痕迹之后再离开。杀人越货的事，还得何大壮这个关外绿林的少当家的干得稳妥呀。”其余两队的队员听得后背直冒凉风。业务这么熟练，这京城小队平时不会是做土匪的吧？还是大壮想的稳妥呀？就是不知道我爹说的带队的准王是那两位，看看有没有机会把那几个带队的也干掉。”林战接着说道。众人互相看了看都，都肯定心中的想法：这京城小队平时肯定干副业了。这不仅队员够狠，你这个队长更狠。赛场中的吵闹声越来越大，退票之声也随之响起。裁判又走到擂台上，宣布第四场西伯利亚特区小队对战大不列颠特区小队比赛开始。西伯利亚特区安德烈伊万诺夫和维克多伊万诺夫两兄弟直接走上了擂台，挑战大不列颠特区的骑士传承者威廉·乔治和副队长女魔法师艾薇儿。安德烈·伊万诺夫和维克多·伊万诺夫两兄弟直接开启了血脉之力，变成了将近三高的半熊半人的巨兽。而威廉·乔治也穿着厚重的骑士甲，召唤出自己的骑士，坐骑一匹披着铠甲、额头上长着一尺长独角的白色骏马。艾薇儿也将各种增益魔法加持到了骑士和坐骑的身上，并将自己漂浮到了半空中，晦涩的咒语从口中念出。这也是艾薇儿在准备强力魔法。安德烈俩兄弟对看一眼哥哥冲向了威廉。弟弟维克多则打算绕过骑士去攻击正在吟唱咒语的艾薇儿。威廉也开始催动战马加速，挺起骑士枪向哥哥安德烈撞去。兄弟俩大吼一声，一道巨熊的虚影显现了出来。哥哥安德烈也避过了骑士的长枪，与威廉撞在了一起。战马的嘶鸣声响起，威廉和坐骑被安德烈撞到在地。威廉摇摇晃晃地站了起来，抽出骑士剑，主的看向安德烈。同时，安德烈巨大的身躯被撞出五米远，口鼻中涌出了鲜血。上古极地冰熊的血脉本就皮糙肉厚，安德烈也站了起来，竟然还有一战之力。弟弟维克多也冲到了艾薇儿的身边，女魔法师的魔法也终于吟唱完毕。一个身高四米的土元素巨人从擂台上站了起来，维克多再次咆哮，身后的巨熊虚影再次显现出来，闪着金光的利爪向土元素拍了过去，砰砰砰的响声不断传来。土元素巨人被维克多打得毫无还手之力，这一刻，冰熊的凶残被维克多展示的淋漓尽致。土元素巨人与女魔法师之间有着精神连接，维克多不间断的重击也让艾薇儿脸色发白，精神受损。吟唱声再次响起，精神萎靡的女魔法师挥动着法杖，一个直径半米的大火球射向了维克多。看着奔向自己的大火球，维克多并没有着急。巨熊的虚影再次显现，一套厚重的冰甲出现在了维克多身上。无视袭来的火球，维克多继续对着土元素巨人不断的攻击。砰的一声，在火球打到维克多身上的同时。土元素巨人也被拆成了碎块，艾薇儿也因为精神力不支瘫倒在擂台上。维克多并没有为难艾薇儿，毕竟两个特区之间没有什么深仇大恨。转头看着已经和开启了狂暴的哥哥站在一起了的威廉·乔治，维克多说道：“威廉，你们输了，我们之间并没有过多的仇恨，停止吧，我们兄弟俩也不想沾染上你们的鲜血。”看着击败敌人走来的弟弟，安德烈的眼中也开始恢复了清明。你们输了，威廉，停手吧，没有再打下去的必要了。威廉拉开了和安德烈的距离，发现艾薇儿只是精神力透支过度，并没有受到伤害，也知道自己根本不是俩兄弟的对手。你们是让人值得尊敬的对手，也是有骑士风度的真正战士。转头对着裁判说道：“我代表大不列颠特区特区小队认输，这场比赛是西伯利亚特区小队赢了。”说完话，威廉发很有骑士风度的用斗篷包裹住艾薇儿，将其抱起，走到了擂台下。裁判上台宣布，第四场比赛西伯利亚特区小队获胜。第五场比赛由明天上午九点再次进行。主席台上的张震向林山河说道：“兄弟，你说人家这孩子都是怎么教育的？多有礼貌啊！再看看咱们这几个，不是流氓就是神棍。这这儿还直接晋级成社会大哥了，谁说不是？难道真是咱们教育的问题？你再看看这儿那个小队，除了那几个女娃娃，剩下没一个让人省心的，什么缺德戴帽烟的事都敢做。这回和银炫这个流氓头子，还有张浩然这个神棍碰一起去了，更是无法无天了。这像谁呢？你说啊？”林山河叹了一口气，一副没有教育好孩子的模样，跟张震说道：“是啊，兄弟，这孩子还是得好好教育才行啊。也不知道这兄弟俩是哪来的脸，说出这话的。看看你这两个当爹的，有一个好人吗？再看看你林家往上数三代。”
别说是好人了，就连一个正常点的都找不出来吧。第六十五章，林家的家教。比赛结束后，林战三人带着各自的队员回到了高武宾馆的会议室。蒋军师，你给咱们分析分析大不列颠特区和罗马教廷特区这两个二五仔能不能跑美利坚那头去？银炫最先开口问道。大不列颠特区可能性不大，看威廉和艾薇儿的功法，都是真正的人族传承，也就是说，他们身后并没有其他的种族。而遵循人族传承最好的合作伙伴就是咱们华夏，但罗马教廷我感觉跟美利坚一样，已经被其他的种族给架空了。当年万族入侵刚刚开始的事，林天大元帅带军扫荡人族背叛者的事，军部就提出了罗马教廷的天使就是和阿斯加德人一样的外星人。而当时负责调查的正是我爷爷蒋中天。蒋正的分析确实很有独到的见解。第六集团军的军神领主蒋中天，华夏十大领主之一。情报上只说你是蒋家人，没想到你。竟然是这位的孙子，蒋军师，你够能藏的呀！银炫和张浩然都感到十分吃惊，毕竟蒋家是一个大家族，与蒋正爷爷同辈的就有兄弟三人，可谓是枝繁叶茂啊。老蒋一直都是这么阴险，蒋家人用的武器都是利拳枪，就这小子用的是蛇矛，而且还淬毒，一点底线也没有。何大壮鄙视的说道。张浩然和银炫几人对视一眼，都不约而同的将椅子往旁边挪了挪，还是离他远点放心，这小子太阴险了。枪上淬毒的事都能干出来，简直比林老黑还没底线。正好大壮不说，我还忘了。老蒋，你枪上淬的事，什么毒给我弄点，我把飞刀也淬一下。林战突然想到，给飞刀淬毒也是一个好办法。银炫小声的对张浩然说道：“我怎么感觉和金城小队这帮人在一起有点心慌呢？这次结束后，咱们还是离这帮人远点吧，不然我怕我被林老黑卖了，还帮他数钱呢。”我同意，这帮家伙一点底线没有不说，业务干的还相当熟练了。跟他们在一起，我这也是心发慌，没有底啊！张浩然第一次感觉银炫这个流氓说话这么有道理。你们这帮小家伙聊什么呢？张震和林山河一起走了进来。哎呀，我震爹，什么风把你老给吹来了？您快坐。林战一看张震来了，连自己的亲爹都不管了。爸，你们怎么来了？林叔，你也快坐。张林秀连忙将座位让给了林山河。还得是我闺女心疼我，这小子我算是白养了。林山河瞪了林战一眼。张震大摇大摆坐到了林战的位置上，蒋家小子，你来说说你们都是怎么想的？蒋正将刚才众人的谈话和分析仔细的向两位长辈复述了一遍。兄弟，你还记着，没当年干爹和二叔、三叔在全球杀了一圈，但唯独没有动罗马教廷这帮家伙。张震转头向林山河说道：“当年我爸说，怀疑罗马教廷身后的天使族有着多位王者，毕竟按教廷所传，有四位大天使长，所以老祖宗也没让动。”而这件事之后，也一直是蒋中天元帅负责调查的。林山河想了想，便开口说道：“这次正好是个机会，你们三个混蛋给我听好了，把这三个小队的人都宰了一个别留，我倒要看看他们身后这些东西能忍多久。”张震对着林战、银炫、张浩然说道：“兄弟，这回好像是二叔、三叔护送这帮孩子去秘境。没错，是二叔、三叔带着王庭的高手护送这些孩子，并且秦王老祖也会留意的。”林山河答道：“这儿。”你二爷爷、三爷爷护送你们去秘境，你告诉二位老人家，只要你们一进入秘境，就让他们动手，将那三队的领队和护送人员全都宰了，记着放个活口回去。张震听完林山河的回答，转头向林战交代道：“好啊，我早就想这么干了，就怕带队的前辈不帮我。这回好来的是咱们林家，你看小爷还能让他们活着回去的，骨灰都得给他扬了。”林战十分兴奋地说道：“看看兄弟，我就说这儿有出息，跟我想到一起去了。那对呗。”咱们林家后继有人了，行了，你们这帮小家伙好好研究吧，我会请你二爷爷、三爷爷配合的。至于剩下的，就不用你们管。咱们华夏这次隐藏的王者也出来好几位。林山河对自己儿子的表现也是十分满意的。众人将张震、林山河里送出门后，不约而同的看向林战、林老黑：“你家一直都是这么教育你的吗？”银炫大哥小心翼翼的问道：“不光这些，还教我怎么屠城灭族、崛起苗裔。反正我爷爷他们的绝活我都学会了。”林战也在故意吓唬银炫说道。嗯，那个林哥，这回兄弟听你安排，有事你吩咐就好了。老张也听你的。银炫这二愣子还真信了，并且还带着张浩然一起保证。对对，银炫说的对，有事林哥你吩咐就好了。张浩然连忙保证道：“这人家谁见到谁不慌啊？”老蒋，你来安排吧。林战十分对得起大哥的称呼，有事小弟做就好了。咱们先安排人员吧。罗马教廷肯定反水了，咱们可都得带高手去，别折了自己弟兄。”蒋军师对二人说道：“我的四位师弟张浩清。”张浩轩、张浩哲、张浩明，跟我一起去。四人修炼的也都是天师府的功法，同样正消雷法也都是必修课。张浩然说道：“我这也都是跟随咱家老祖的古世家狄麦白斩龙
、白立秋、蒙刚、王大壮。银炫也将几人的本领修为向大家介绍道：“我们这人有点多，我和我媳妇，还有老肖、老蒋、老何以及冷山张聪，一共七人都有着黄金出阶的战力，也都是见过血的老手了。”林战小队的人在青铜时就经历过和万族教会的战斗，也就是那一场战斗让骑着王八的林战一举成名。怪不得京城小队的人这么杀伐果断啊！看来就是这几个娇滴滴的美女也是杀过人的。张浩然对银炫说道：“实战这方面，咱们还是不如林老黑啊。那就这么定了，明天最后一场比赛过后，优先保证我们的队员获得这十七个名额，散会吧。”林战说完，便主动起身，带着小队众人离开了。第六十六章罗马教廷。次日上午九点，第五场罗马教廷特区小队对战非洲特区小队的比赛也正式开始了。罗马教廷上场的正是身穿白色牧师袍、容貌十分精致的教廷圣子，一步一步慢慢的走上擂台。金色的头发配上精致的面容，给人的第一感觉就是神圣。这小子好像不是完全的人类，应该也是和亚当·索尔一样，不是纯正的人类血统。人类没有这么神圣的气息。看来蒋军师预料的没错。张浩然本身就是天师府道家正统，对别的宗教气息也是很敏感的。你确定？那你能不能看出来，他是作为容器被附身的，还是天使族与人类所生的混血？蒋正连忙问道：“肯定是混血，因为他的身上还带有人类的血脉气息，只不过是被他身上强烈的神圣气息给掩盖了。但是那两个队员很奇怪。”张浩然肯定的同时，又将目光看向了罗马教廷小队的另外两名队员。神棍对不同的宗教气息很是敏感，毕竟天师府是道家正统的传承，修行的宗旨就是道法自然、清净无为，这一点神棍是不会看错的。银炫也帮着保证说道：“那两个队员身上有两种独立的气息。”一种是神圣且带有强大威压的气息，一种就是人族血脉的气息。老蒋，你说的作为容器被附身的情况，应该就是他们了。张浩然仔细感受后说道。听张浩然说完后，蒋正便沉默了起来，好像在思考着什么。众人也将目光转向来擂台上，非洲特区了。登台的也是雄狮战士、传承者巴布鲁，并且带着他那头草原巨狮，只不过不是白银高阶，而是白银巅峰的。巴布鲁一手拿着一个椭圆形的盾牌，盾牌上还挂着两支标枪。一手拿着一把标枪，腰间挎着一把波赞德短剑，一副传统的非洲武士打扮。标枪敲击着盾牌，红色的光芒布满了标枪和盾牌。哈！巴布鲁将标枪射向了教廷圣子，同时草原巨狮也张开巨口扑了上去。教廷圣子没有露出一丝慌张，伸出双手吟唱道：“神说光无坚可摧。”一道光墙出现，挡住了巴布鲁的标枪。神说禁锢，就这么一句话，便将草原巨狮禁锢在了半空中。巴布鲁见到自己的战斗伙伴被敌人禁锢，也张开双臂喊道：“伟大的祖先啊，请将您的力量赐予巴布鲁。”一道红光从巴布鲁身上闪过，拿过盾牌上的标枪，连续的向教廷圣子射去。左手拿着盾牌护在身前，右手紧握波赞德短剑，向着圣子撞去。砰！连续两道标枪射碎了光盾。巴布鲁也正好在这个时候栖身上前，与圣子站在了一起。神说：“你的身躯将失去力量。”神说：“光会成为你前进的阻碍。”巴布鲁瞬间感到全身无力，并且一道光墙重新的阻挡在圣子身前。伟大的先祖啊，请您驱散巴布鲁身上的诅咒吧，让力量重新回到我的身体。开启了先祖祝福的巴布鲁，驱散了身体负面的状态，重新拥有力量的巴布鲁，高高举起手中的盾牌，砸在了圣子身前的光墙上。我还真是小瞧你了，不过也到此为止吧。圣子腾空后退，并开口说道：“神说，世界需要光明，于是就有了光。神说。”一切的邪恶力量都将被光明净化，神说一切光明的敌人都将倒下。巴布鲁被眼前突然出现的光给晃得精神恍惚，并且身上的先祖祝福也在慢慢的消失。眼前一黑，巴布鲁毫无征兆的晕倒在擂台上，而那只草原雄狮从头到尾也没有发挥出一点作用。华夏众人严肃的看着擂台上的比赛。大预言术，天使族特有的天赋神通。蒋正从爷爷那里了解很多天使族的资料。他在使用大预言术时，身上的神圣气息就在不断的压制侵蚀人族的血脉气息。这个种族很可怕，竟然能淡化人族血脉，将人族转化成天使族。张浩然将自己感知到的信息告诉了大家。看来这次秘境之行最大的敌人是罗马教廷。老蒋，作为天使族灵魂降临的容器，能发挥出怎么样的实力？这种人在教廷里多吗？林战转头对蒋正问道。根据我爷爷调查的结果来看，想要作为天使族的灵魂容器的人类，必须得是特定的血脉。也就是很早之前的与天使族混血的人类所传下来的后裔，时间久了，自身天使族的血脉也就淡化了。但是血脉中还保留天使族的特性，这种人类无法被转化。那么作为灵魂容器，就是最好的选择了。这种被降临的人类有着越一级的战斗能力，
，并且因为天使族灵魂的强大，在不发生战斗时，同级别的人族根本无法探查到敌人的真正实力。可一旦打起来了，却发现对方有着越级的战力。要是普通的人族，武者会直接被秒掉的。蒋正将自己所了解的资料说了出来，也就是说，教廷小队的那两个队员最高有着白银巅峰的等级，却能发挥出黄金巅峰的战力，再加上一个更难缠的圣子，是不怎么好办、啊。林战慢慢的说道：“老林，别忘了。”还有亚当索尔和印三的佛子呢，这样黄金高阶以上的战力就有五个了。谁知道美利坚小队和印三小队还有没有这样的战力隐藏了？银炫提醒着说道。林战默不作声的想到，小金、小黑都是黄金巅峰的战力，而我也有着黄金高阶的战力。开启本源共享和符文武装的小金、小黑能达到铂金初阶的战力，这样也不是黄金巅峰能破防的。必要时可以动用玄武炮，只要对方的防御力不超过铂金中阶，应该都能击杀，还是很稳妥的。这林老黑也不吱声了。看来事情不怎么好办啊！银炫和张浩然说道：“准备拼命吧！你的华夏龙魂和我的请神术应该能挡住四名黄金高阶以上的战力。如果这帮家伙还有隐藏的实力，那咱们这些队员就惨了。除了萧寒一几人剩下的，搞不好都有伤亡啊！”张浩然也严肃地说道：“还不至于这样，咱们一定不能让队员出现伤亡。这些人少一个，都是华夏的巨大损失。”林战张口说道：“第六十七章，大壮蛙人。”晕倒的巴布鲁被抬下擂台救治，非洲特区的代表也是一名钻石级、拥有先祖之魂的强大战士，直接动用先祖之力驱散了了大预言术带来的负面影响，唤醒了巴布鲁。裁判走上擂台，第五场比赛，罗马教廷特区获得胜利。一个小时后，开启第二回合比赛，由各小队队长挑战赛，决定每队进入秘境人数，请各位队长做好准备。有什么准备的，一会让老林上去直接干就完了，最好现在就把那个什么圣子给弄死。省得还得老合计他。安静这么久的大壮同学，一开口就让大家觉得亲切。老林，你就放心干吧，不用惦记我们几个。昨晚我和老张、老何已经联系家里了，明天就来人送东西。这回保证把他们全干死。冷山这个老猎人也急眼了。没错，这回都下血本了。M D， 咱们兄弟哪个家里在人族王庭没有领主坐镇啊？还能让这帮不知道从哪冒出来的鸟人欺负了？草，真以为长个翅膀就牛叉了？惹急了，让老冷射下来，把他给烤了。张聪也是骂骂咧咧的动了真火，自家兄弟这一急眼，反而给林战整不会了。你们都这么猛，还要我这个带头大哥干嘛？我怎么感觉这一个个的都要反摇呢？银炫羡慕的说道：“你看看人家林老黑这个团队，论实力你们不比人差，论家庭背景，咱们这三个小队就是在人族也算顶尖的了。可你们看看人家京城小队都是怎么干的，场子就得靠自己找回来，敢挡着我的就得给你弄死。大家同样都是中院的学生，人家林老黑他们砸窑踹线。”拦路抢劫、杀人放火的生意都做多少回了，就连黄金级的也被人家弄死好几个了。再瞅瞅你们，同样都是一个肩膀顶个脑袋，比人家差啥呀？怎么就不能争点气呢？银炫看着林战带的兄弟眼红，只能对自己小队开喷了。报告队长，我知道差啥。王大壮举手发言，说说，看看关键时候还得大壮啊。队长，其实大家都知道，就是不好意思说，咱性子只有啥说啥了。咱们就是差一个好带头大哥，你看看人家林老大。啥好事都带着兄弟们抢着上，有事肯定大哥担着。再看看你呢，平时不是看美女，就是在那吹牛逼。就这样，咱们社团啥时候能支棱起来啊？你也就只能比那个给小姐姐看手相的神棍强点。冰熊熊一个，将熊熊一窝，你当大哥的都这熊样，还想让咱咋地啊？王大壮的一番肺腑之言，赢得了队员一片掌声。是啊，是啊，大壮说的对，老大跟人比就差着等级呢，还在那瞎白话啥啊？就是就是，咱们不支棱，就怨银炫这个老大。卧槽，秦都小队这是要反摇啊！不过这个也叫大壮的兄弟说到我心坎里去了。咱林大当家的确实有理有面。何大壮听了一席话，感觉遇到了失散多年的兄弟。何同学马上跑到王大壮身边说道：“兄弟，你这小课唠的那是杠杠的。你以前是不是在关外哪个流子深造过呀？这混不下去了，就来咱这入伙吧。哥哥带你拜山头，到时候咱兄弟也是一把莲花。”银炫一看都跑这蛙人来了，再看看自己的队员，好像还有点意思，一时间怒火冲天，吼道。林老黑，咱们的林大当家正拿着飞刀往上啐着蒋正给弄来的毒药，听见银炫的吼声，歪过头看着他，干嘛？瞎叫唤啥呢？有事啊？嗯，没事，没事。您忙，这小子太阴险了，就这点时间还啐毒呢，我好像还真惹不起他。你看看兄弟，我说的没错吧？就这怂样，还怎么当带头大哥啊？王大壮看着银炫，不禁的向何大壮抱怨道：“林秀大姐，你快把老何整回来，再让他白话下去。”银炫那边就真被他整反摇了，蒋正连忙对张灵秀说道：“毕竟能收拾何大壮的，还得张灵秀好使。回去别白话了。”
。张灵秀看着何大壮，瞪着眼睛说道：“哎，兄弟，你怎么这么怕他呢？”王大壮不解地问道：“这个是大嫂啊，关键是他妹妹就是我媳妇啊，想要媳妇就得听大嫂的话。这回你懂了吧，兄弟？你看看银炫这有这待遇吗？过来咱这混吧，别在这当单身狗了。你看看银炫就是单身狗一条，有啥前途？”何大壮还不忘最后的努力，看见张灵秀身上闪出雷光，才乖乖地跟着回去。老蒙啊，你看看人家这待遇。连终生大事都给安排，难怪林大当家的能做大。啊。王大壮对着身边的蒙刚说道：“那对呗，咱啊也就比那几个看手相的强点。”蒙刚鄙视的看了一眼魔都小队，一个穿着道袍、长得粉嫩的小男孩说道：“师兄啊，你被鄙视了，不过人家说道好像很有理啊。”小男孩正是张浩然的小师弟张浩明，也是魔都小队除了张浩然之外最强的选手了。小家伙天生道体，觉醒了天师血脉。一手请神术，能直接将头几代天师的元神投影请来。师兄小师弟说的对啊，咱们不要求你做大做强，可最起码的不能再打着看手相的名义占小姐姐的便宜了。是啊，师兄，咱们除了小师弟以外，学院里的女同学看到我们就躲得远远的。这样下去怎么解决终生大事啊？对啊，师兄，咱们正义派是可以成家的，你可不能让师兄弟们打一辈子光棍啊！张浩然面对着几位师兄弟的质问，也是一时头大，不知道怎么解决，将求救的目光看向银炫。却发现银炫被队员围在了中间，处境比自己还惨呢。算了，这孙子的事比我还严重吗？最起码我这都是自己师兄弟，总不能背叛师门吧？看银炫的样子，搞不好真要散伙了。只能将求救的目光看向林战。林战白了一眼，起身走了过来：“各位兄弟都消消火，我知道这两个不成器的东西让大家吃苦了。这样吧，别让外人看笑话，等此间事了，让这两个缺心眼来我这深造深造，好好学学。”好。还得是人家林老大事办的有理有面，王大壮十分痛快地答应道。银炫和张浩然一副欲哭无泪的样子，对视了一眼。第六十八章，林家父子心太软。一个小时的时间，就这么在众人的打闹中过去了。裁判再次走上擂台，说道：“下面开启第二轮比赛，各位队长可以自行挑选对手进行战斗。”说完后，走下了擂台。一会你俩跟我上去好好学学，就这怂样，怎么能当好大哥，为下面的小弟谋福利啊？林战对银炫和张浩然教育道。队长，你认真点，好好和人林老大学学。师兄，你也是。你看看，就何大壮那样，都找到那么漂亮的女朋友了。咱们师兄弟还是单身狗，就怨你这个当大哥的不行。银炫无奈的说道：“卧槽，这点事是过不去了，还是咋的？”美利坚的亚当索尔、印三佛子和教廷的圣子连觉走上了擂台。经过我们三队一致同意，我们要十五个名额。你们谁有意见？走，跟老子上台，给他灌的还要十五个名额。林战大摇大摆，一步三晃的带着银炫和张浩然走上了擂台。你是没睡醒，还是脑袋不好使啊？还要十五个名额，老子给你十五口棺材，你要不？林战直接指着亚当索尔的鼻子骂道：“你，你什么你？听不懂人话是不？来来，能动手就别吵吵。”说完，林战一挥手，召唤出了小金、小黑。咋了，老大？干谁？小金一出场，看着阵势就知道要干架了。亚当索尔三人也被这两个突然出现的庞然大物吓了一大跳。没办法，小金、小黑光看体型一点也不像白银级灵兽，一条18米以上的黄金龙蟒，一个十多米的巨大玄龟，浑身散发出黄金巅峰的气息。小金、小黑超家伙，就对面那个三个傻逼敢废话，直接干死！小金、小黑瞬间开启了符文武装，一系列的操作看呆了全场所有人。这王八和蟒蛇都能穿盔甲了，这是什么操作啊？看起来很贵的样子啊！小黑穿着狰狞的铠甲来到亚当索尔身前，你瞅啥？听老大说，就你曲子多是不？一天天老 T M 到处找试试布，来好好说说你想怎么死。小金也来到了印三佛子身前，你这眼中还藏着干意啊！看你这样是不服啊？咋地剃个光头就没人敢动你了是不？你那个破相呢？咋没看见呢？正好我和黑兄弟有日子没见荤腥了，就拿你那个大象改善改善伙食。林战这时也扛着龙鳞走了过来，给你三人个机会，想好了再跟我说话。好汉不吃眼前亏，亚当索尔三人也不是傻子，这种情况还是保持沉默的好。给你机会你也不中用啊！都不说话，啊，那我就说了。林战一副让你说你不说，这回就闭嘴别说了的表情。三十个名额，我们华夏三队要十七个：西伯利亚特区特区安德烈和维克多各一个名额，非洲特区巴布鲁一个名额，大不列颠特区威廉乔治一个名额，剩下九个名额你们自己分去。怎么样，谁还有意见？有意见可以说话，我这人最民主了。身后的小金、小黑露出了狰狞的笑容，让林战的这番话非常有感染力。既然都没意见，那就这么定了，完美解决，大家鼓掌。我们抗议，我们的选手是在受到威胁的情况下同意的，这样的条件不能作数。一个美利坚的代表跑上了主席台抗议道。
。张震站起身，带着雷电的一巴掌，将美利坚代表抽飞了十多米远。被抽飞的代表口吐鲜血，眼看着出气多进气，少就要不行了。那个是老子的女婿，谁还有意见？说出来我听听。我女婿说的对，老子这人最民主了。张震满眼杀气的对各个特区代表队都看了一眼。诸位代表一看，这谁还敢有意见啊？没看见那个傻袍子，现在还喷血呢。嗯。没人说话，就是都同意了，那就按我女婿说的办吧。张震又看向了林战，这儿就按你说的办吧，有委屈就说出来，爸给你做主。亚当索尔三人和诸位代表还讲不讲理了？您哪只眼睛看见他受委屈了？你看他扛刀那个造型，他要是受委屈了，早轮刀就上了。卧槽，林老大太牛逼了，还得是跟这样的大哥混才有前途。王大壮也瞬间变成了林战的铁粉。银炫对张浩然说道：“哎，咱们还是高估了林战这一家人啊。”就这不讲理的程度，一看就是遗传。张浩然也说道：“难怪都说张震元帅要比林叔还像林天大元帅的儿子，这回算是领教了。”张震看着各特区的代表，对林山河说道：“兄弟，你就心太软了，就这帮玩意弄死几个是早就解决了，那还能墨迹到现在啊？”哎，大哥，你也知道，我这人就是心太软，人太好了，没办法，谁让咱本来就是这样的人呢？可不是嘛，老大就是随林叔，心太软，人太好了。我和小黑多长时间没有吃到肉了？我要是老大。就直接把这三货弄死。小金、小黑也配合的说道：“整个林家连人带兽都把不要脸发挥到了极致。”算了，谁让咱是好人呢？下面我宣布百校联赛完美结束。林战扛着刀说完，带着两个林宠和银炫、张浩然走下了擂台。裁判也是很无奈的，又走上了擂台。百校联赛算了，我就不说了。刚才也都宣布完了。各小队前往秘境的选手，请做好准备。两天后早八点，由人族高手护送前往秘境入口。我绝不会放过林战。今天所受的耻辱，必须得用他的鲜血才能洗净。”亚当·索尔满脸铁青的说道。“还有那个王八和那条蛇，还有银炫和张浩然。总之，华夏的小队必须都得死一个不留。”施主，请不要动怒，等你做到了再说，不然就是在吹牛逼。”印三佛子的一句话把二人都说懵了。这傻逼和尚到底是哪伙的？罗马教廷的圣子开口道：“咱们的领主级高手明日也到了，会一起护送我们去秘境之地。在此之前，我们还要忍耐一下。九个名额，我们每人三个吧。”我想，你们队伍里也有那种特殊的高手吧？只要进入秘境，不在华夏高手的监察范围之内，就是林战他们的死期。第六十九章，隐藏的铂金战力。华夏众人回到了高武宾馆的会议室。林老黑，你可够霸道的呀，压的那三个傻货屁都不敢放。银炫大咧咧的说道。林战沉默不语，和蒋正并排坐在一边。张浩然开口向银炫问道：“银炫，黄金巅峰战力，你有把握对付几个？两个？怎么了？有什么问题？”就算是大大咧咧的银炫也发现了不对劲，老肖，白斩龙和我小师弟应该也能拦住两个吧？老林，你自己能对付三个吗？张浩然转头问林战，不至于这么严重吧？他们还能整出九个黄金巅峰的战力来？蒋正开口解释道：“不是还能，而是一定能了。天使族有灵魂降临，张浩然的天使斧有请神术，你就能保证硬三那些光头没有类似的手段吗？”老蒋这一说，我想起来了，这帮光头有转世灵童。张浩然瞬间想到了佛门的手段，转世灵童是佛门特有的传承方式，能继承前世修炼的经验、秘术等等的手段，最主要是战力强大，越级而战是再正常不过的了。草，这么一说还真是麻烦了。不过咱也不是没有准备。说着，银炫从武装袋中掏出了一方拳头大的玉印，四四方方的雕刻着龙纹，十分的精美华贵。咱家老祖宗仿造传国玉玺，亲自雕刻的龙印，上面的龙纹还是咱华夏龙魂给烙印上去的，有着宝贝在手。整不死这群二货！林战看着得意洋洋的银炫，开口说道：“就你这脑袋白长了，把你小队带过来跟我混吧，你就别再坑弟兄们了。现在咱们资料最少的，也是隐藏最深的，就是天使族。按照教廷的记载，天使族有四位大天使长，换成咱们的等级就是四位王者。人家可能没有点宝贝吗？我现在最担心的不是他们有九个黄金巅峰的战力，而是这帮神神叨叨的家伙能不能整出一个铂金战力的家伙出来？老林，你是不是担心过头了？应该不可能吧？”都是白银巅峰的等级，谁还能跨出那么大的差距啊？张浩然也被林战的话吓了一跳。是啊，林老黑，不至于吧？铂金和黄金可不一样啊，那是质的飞跃啊。银炫也正经起来了。蒋正见到林战看过来的目光，接着说道：“老林说的也不是没有可能。我们现在不知道天使族的灵魂降临是什么样的，但仔细想一下，能用这种秘术的天使族人，肯定是灵魂强大，或者是精神力非常强大的存在。”而在正常情况看，黄金级武者是不注重精神力的修炼的，只有到了铂金级才开始修炼精神力。你们想想，一个铂金级以上的灵魂，再配上秘宝，就算是肉身力量不足，可发挥出铂金初阶战力，也不是不可能的吧？
，最坏的打算就是肉身承受不住崩坏了，大不了再换个容器罢了。而秘境能带来的好处有多少，那可是就连人王老祖都亲自交代的，这买卖怎么看都不赔。张浩然的神色也变得难看起来了，不得不说的蒋军师一人胜过千军万马呀。咱们天师府的请神术，请来的都是天师府历代祖师的元神分身或者投影，为的就是不损伤弟子的肉身根基。而佛门的转世灵童虽说经验、秘法都有修炼也快，可那也是重新开始，对肉身的保护也是更加注重的。就是这些长翅膀的鸟人，反正是容器用坏了也不担心，大不了返回天使族的化生池重新开始。这么说来，天使族能有铂金的战力，这事是肯定的了。老张、林老黑，你俩有什么宝贝吗？银炫开口说道：“肯定了。”不然，老林刚才在擂台上为什么要那么侮辱他们？如果不是有十足的把握干掉我们，他们能这么隐忍吗？我说呢，老林刚才为什么那样做？原来是在试探啊！恍然大悟的迎炫说道。三个小队的队员也在小声的交谈着，看看人家林老大的队伍就是正规啊。不行，咱们商量商量，把刘子合并吧，让林战当大当家的。林战的铁粉王大壮跟大家说道：“我看行，看看人家这福利待遇啊。”张浩然的师弟张浩清看着与安雅腻歪的何大壮说道。大嫂，大嫂，咱要门要是靠瑶，能有这待遇不？给介绍小姐姐不？几个单身狗献媚的向张灵秀问道。大家放心，只要来了就是自家弟兄，嫂子给你们介绍美女，但能不能成功就得看你们自己的本事了。张灵秀也被一声声大嫂叫得心花怒放。大嫂威武，大嫂你放心，我师兄就算不同意，咱们几个绑也得把他绑来。张浩清和几个师弟马上将张浩然给卖了，还是绑起来论斤卖的。兄弟啊，我就看你对撇子。让我说，咱哥俩找个时间结拜吧。我十六岁，二月二日凌晨两点生人。何大壮搂着王大壮说道：“不过虎爷这生日可是够二的了。”哎呀，我也是这么想的。我也是十六岁，二月二日凌晨三点生人。从今以后，你是大哥，我是二弟。回家就让我爸给我改名，就叫王二壮。这王大壮论起二来，也就比虎爷差一点。大哥放心，回去我就带着老蒙、老白和李秋大妹子，让迎炫这二愣子靠摇。是再不行，也学张浩清把他绑来。反正这怂货看见林老大。也不敢龇牙，好兄弟，来见见咱家你嫂子。你要知道，这安家不光是神医世家，也是美女世家啊！看看你嫂子有没有适合你的姐妹啥的。说完，搂着王大壮向安雅走去。蒋军师，你认为罗马教廷这面那两个都是铂金战力，能是什么阶位的？不知道已经被队员卖了的张浩然和迎炫还在商量着天使族的事，不好说。一个是肯定的，两个可能性不太大，毕竟可以保护肉身越级而战的秘宝也不会太多，不过也得以防万一，而且。百分之九十是铂金出阶的，毕竟想要跨越一级两阶的战力有点不现实。老林虽然强大，可那也是依靠林宠啊。更何况老林说过，培养小金小黑的资源都够培养好几个钻石级武者了。林老黑这么土豪。第七十章三合一好处多。老林，你给大家交个底吧，对付铂金的你有把握吗？银炫和张浩然向林战问道。铂金出阶的百分之百能拿下，铂金中阶的就不好说了。最主要的是一个铂金的倒好说。一旦是两人，我只能对付一个，剩下的一个要是向队员们出手，那损失就不敢想象了。林战也说出了自己的担忧：“你真不愧是林老黑啊，铂金的你都能战，你到底是什么实力啊？”银炫和张浩然对林战的实力也十分好奇。我的两只灵宠都是反祖血脉，小金是五爪金龙的血脉，小黑是玄武大帝的血脉，再加上花重金给他俩打造的神兽符文武装，每一套武装铠甲就值六枚钻石巅峰的金盒。林战也还很有做奸商的潜质。一百万进化点就能兑换的神兽符文武装，让他加了整整两倍。万一哪天碰到买家了，还能挣一笔。你俩好好算算，我为了培养小金和小黑，再算上装备，总共投入不少于三十枚钻石巅峰的金盒了。有这些钱，就是十个铂金出街也被砸死了。会过日子的林大当家给银炫、张浩然这两个缺心眼忽悠的一愣一愣，就这两货的智商可得前置了，早晚连人带瘤子的都得姓林。只是林战还不知道，这两队的队员都要将老大绑起来卖给你林大当家了。不然也就不用费这口水忽悠了。这样，第一，明天有一天的时间，让我们分头去收集情报。别忘了，那三个老鹰底肯定也在等着高手护送呢。蒋正开始把拟定的计划交代给众人。第二，老林，你去跟林叔说一声，让他通知一下两位老太爷，隐藏在护送队伍里，别着急露面，等狐狸尾巴露出来了，杀的也干净。第三，老鹰和老张，你们联系一下家里，看看有没有什么宝贝咱们能用上的。第三代天师随身佩戴的天师法剑在我手中。到时候我用请神术请来第三代天师，加上法剑的加成，正消雷法的威力还能增强五层左右，应该可以伤害到铂金出阶了。那咱们就先说到这里，别让下面的兄弟久等了，明晚饭后再来集合。林战几人说完就都去找各自的队员了。几人来到会议室外的套间，看着眼前的情况有点傻眼。
。何大壮与王大壮并排坐在一起，二人左一句兄弟，右一句大哥，一副哥俩好的模样。张浩清带着两个师弟，还有蒙刚、冷山、张聪几人在围着张灵秀，一口一句大嫂的叫着，等着张灵秀给介绍美女，摆脱单身狗的称号呢。小道士张浩明也跟几名女队员一口一句姐姐叫着，正在混吃混喝。萧寒一和白展龙二人脾气相投，惺惺相惜。白展龙正拉着妹妹白丽秋说什么，都要给萧寒一当媳妇，这是什么情况？相亲相爱一家人啊？那谁是爸爸妈妈？银炫彪呼呼地说了一句话：“哎哎，都停一下，大家这是有什么喜事啊？”林战开口问道。众人一看是林战问话，连忙都围了过来。见过大当家。接着，众人又对银炫和张浩然说道：“队长，经过我们全体投票，大家一致同意到京城林大当家这靠摇了，以后咱们就是一家人了。你要是不同意，兄弟们。”只好给你绑起来逼宫了。还有，我现在和我大哥何大壮拜把子了，等忙完这头事就回家找我爸改名，叫王二壮了。王大壮带着蒙刚、白展龙等几名男队员向迎炫说道：“没错，师兄，我们也是一样。现在除了小师弟年龄太小，剩下的师兄弟等这事忙完，大嫂就带我们相亲去。你要是不同意，就是回山跟师傅和诸位师叔、师伯告我们的状，咱哥几个也得把你绑了。”张浩清带着几个师弟对张浩然说道。银炫和张浩然被队员们左一句右一句说的脑袋嗡嗡的。老张，咱俩好像是被反摇了，弟兄们都头领老黑了，咱俩要是不同意，就得被绑了当头名状。等会，我先问问张浩清，你这是要背叛师门啊，还是咋地？张浩然对自己师弟问道。得了吧，师兄，你忘了掌门师伯怎么说的了？咱们天师府人少，你们这帮臭小子都给我抓紧点，争取三年后把下一辈都给我弄出来。记住，这是头等大事。师兄，你要是不同意，就自己跟掌门师伯说去。看你挨收拾不？从这一点就能看出，常年的万族战争已经让人族的青壮年死伤惨重了。所以在老一辈的眼中，传宗接代才是首要大事。只解沙场为国死，何须马革裹尸还？面对王族灭种的危机，人族也永远不缺有血性的儿郎。林老黑，你说说吧。银炫二人将难题交给了林战。感谢各位兄弟姐妹的信任，以后就都是一个锅里吃饭的一家人了。跟着我，林战保证让大家吃香的喝辣的。林大当家很是仗义的说道：“好，好，好，大家鼓掌，以后就都是一家人了。”两个大壮连忙带着大家一起鼓掌起来。“林老黑，你什么意思？”一看这架势，银炫马上急眼了：“你急什么？你俩想想，咱们都什么实力了？再告我能待几天，就得去军部实习了。到时候咱们三十人正好是一个特战排，而且侦察、战斗、狙击、救护等兵种都齐全配合，还默契，也能保证大家最大的安全性。等军部入伍一年后。”这些妹子肯定得转业，咱们几个晋升黄金以后，也肯定会去修罗场猎杀万族，这不是正好的战斗小队吗？你俩急什么急啊？上面不就是这么安排的吗？不然能让咱们三个凑一起来吗？就你俩这智商，这都想不明白，还怎么当大哥啊？这回正好咱们三合一了，以后都是自家兄弟了，你俩也不用为了管理团队费心了，也有更多的时间修炼了，剩下这劳心劳力的活让我来干就好了。还有蒋军师辅佐我们，你俩想想这前景是多么美好啊！所以啊，哥俩同意吧？三合一好处多啊，不吱声那就是同意了。好了，兄弟姐妹们，今晚我做东，咱们高武大酒店走一波，想吃啥点啥，咱不差钱。第七十一章，林老黑你真狗。处于死机状态的张浩然和银炫被队员们稀里糊涂的拉到了酒店。经理，开个大包，热菜三十六个，冷菜十二个，再挑新鲜的瓜果拼盘来八个，白银级以下的食材不要，黄金级的食材每人先来一斤，再来几份铂金级的特色菜，那玩意能量太强了，别整太多，不然吃不了。好事成双菜，要双数啊！论场面的把控能力，还得何大壮同学给大家安排的明明白白。一群人入座，酒菜上齐，大家开始缓慢的吃喝起来。林战举起酒杯，我来提一杯。既然大家在此相遇，以后的漫漫长路，你我结伴行，同为华夏子孙，均是血脉兄弟，大家应当相互扶持，争取每一次的举杯。我们一人不少，干了，咱林老大敞亮，以后就都是一个锅里吃饭的兄弟了。大家都别外道，我先干了。何大壮满身江湖气的端着酒杯说道。我大哥说的对，以后就都是自家兄弟了。这酒逢知己千杯少，能喝多少喝多少啊！我也干了呀、啊。能说出跟何大壮样话的，也就只有他的结拜弟弟了。二壮同学了，有着哥俩活跃气氛，三个小队的人很快都打成了一片。本来就都是年轻人，又是同宗同源的华夏子孙，血脉中自带着一种割舍不断的亲切。老鹰，老张感觉怎么样？是不是轻松了？看看大家高兴的，在这个时代，有着这帮狗草的万族，咱们能有几回笑得如此开心啊？林战拿着酒杯坐在了银炫和张浩然身边。是啊，生在这个时代，我们也是有太多的身不由己。那对呗，不然谁愿意顶着个人王血脉，天天逼着修炼习武的？这回你俩倒是轻松了，我就要受累了
，这么多的兄弟等着呢，你可别往自己脸上贴金了。哪件事不是人家蒋军师安排，立立正正的，有你什么事？”张浩然揭老底的说道：“林老黑，你就是得了便宜还卖乖呢，有你这样的吗？赶快滚蛋，看你就闹心。”银炫看着林战不要脸的样子，开口喷道：“得，二位师爷慢慢喝着。”小的小的先告退了。说完，林战翻着白眼去找其他队员喝酒了。看着和队员打成一片的林战，银炫不禁感叹道：“老张，林战确实挺有本事的。是啊，比咱俩强，能隐忍，不吃亏。最主要的是对自己兄弟还讲义气。就拿进入秘境来说，整个京城小队所有的战斗人员一个不少，就这一点，咱俩就做不到啊。”嗯，林老黑太能藏了。刚开始说能占一个黄金巅峰，然后说有两个也能打，再然后有三个也能打。最后倒好，直接要干铂金出街了。这样的人，你永远不知道他有多少的底牌。银炫有接着说道：“我看啊，就是到时候真来个铂金中阶的，他还能给宰了。”是啊，这就是他的可怕之处，你永远也不知道他的极限在哪里。就像他爷爷林老虎一样，说是领主，可来多少领主也都被他杀了；说是准王，可古妖族的准王都被他给练刀了。要不是王者出手，真不知道还有谁能杀得了他。张浩然作为人族顶尖的势力传承人，自然知道的也就多了。而且，二人既然将自己的小队交给林战，自然也会将林战乃至林家都调查清楚。虽然上边也有意思，将华夏的种子都集中在一起培养，可如果张浩然和银炫要是不同意，谁也不能逼他们，毕竟人家也是有老祖宗在世的。就像林战一样，你要真逼迫人家孩子了，林战的两个准王爷爷也不能同意啊。更何况还有地心老祖在世呢。一顿饭吃到半夜，还是在蒋正的提醒下，明天还有正事要办才结束。最后结账，林大当家的也是十分土豪的，给了一颗铂金出街的金盒，也得到队员们的一片喝彩。还是林老大够大方啊，比银炫那个抠门强多了。王大壮拉着门刚几人说道：“那可不，跟我师兄就从来没吃过一顿像样的，还美名其曰我们修道之人应该清静无为，其实就是没钱。看看小师弟，这么小的孩子都快发育不良了。其实也不怪二人，不论是天师府还是赢家，都是家大业大孩子多。而林战这整个林家就这么一个男丁，还有个小团子。”家里长辈自然是含在嘴里怕话了，捧在手里怕掉了，好东西都给林战了。老张啊，咱俩是上林老黑的当了，我怎么感觉他把咱俩卖了，咱还帮他数钱呢？银炫大着舌头对张浩然说道：“你自信点，把感觉两个字去掉吧。这林老黑太 T M 不是东西了。”林战被张林秀搀扶着说道：“媳妇啊，你是不知道啊，这俩傻狍子还真值钱啊，这买卖咱赚大发了。”第二天上午，银炫揉着脑袋醒了，想起昨天的事。林老黑，你是真狗啊！把老子卖了，还说老子是傻狍子。张浩然推门走了进来，赶快起来，还得办正事呢。林老黑这狗东西，等从秘境回来再收拾他。对，等回来再收拾他，先让他嘚瑟几天。也不知道这哥俩是哪来的自信，都让人给论斤卖了，还想着报仇呢。林站起来找到蒋正，老蒋啊，你再好好问问家里天使族的灵魂降临实力怎么样，看看有没有什么弱点，最好万无一失，不然我担心兄弟们有伤亡。老林。我知道你不想让兄弟们出事，可你别忘了咱们种子小队的初衷。你也不可能时时刻刻的护着大家。蒋正知道当初灵山河重伤一直也是林战的心结，他怕身边的人再出现这种惨剧。我们蒋家这些年死在战场上的直系族人282名，和我一辈的堂哥表哥就战死20人，大壮的何家就更不用说了。你也死于古妖王之手，老冷，老张哪一个不是和万族有着血海深仇啊？咱们这些准王领主的血脉，从出生占用的资源就比常人多。所以我们也应该付出更多。人族对我们的培养是想让我们能扛得起人族未来的大旗。老林，你的好意兄弟们也都懂，可是我们没有后路可退了。想让人族生存下去，就得一代一代的杀出去。就拿林叔当初来说，明知道后果，可还是挡了上去。兄弟们不怕死，也渴望战斗。是我错了，谢谢你，老蒋。林战解开了多年的心结。第七十二章全体备战。林战来到房间，拿出电话拨了出去。爸，你跟二爷爷、三爷爷说一下，明天先别着急动手，让他们藏一下。罗马教廷特区肯定有暗桩跟着，放心吧，明天我和你老丈人还有叶凡领主明面上带队，你二爷爷、三爷爷会在暗处跟着，提前跟你打个招呼，也许会在你们出秘境时爆发战斗。还有教廷进入秘境中会有铂金级战力的人员，你能摆平步。金娇跟我说了，小金和小黑有个技能，就连铂金中阶也能干掉，靠谱不？铂金中阶以下的都翻不起来什么风浪，你放心吧，就怕对方有两个，到时候向队员出手，那就没事了。赢家和天师府都有准备后手。今天就会交代银炫和张浩然，挡不住时，你就用血脉激发龙鳞，龙鳞中藏着你爷爷的一道刀意，就是钻石也能干掉。没事挂了吧，我这还有安排呢。看着挂断的电话，林战不禁感慨：这将还是老的辣。看来给我龙鳞石就预防着今天这事了。林战躺在床上思考着蒋正说的话：是啊，
不论是何大壮还是冷山、张聪，就连几个女队员也都是一等一的天赋，是自己的光芒太过耀眼，遮挡了他们。人族要的是顶天立地的能战敢战的王者，而不是空有名声的二世祖，是自己真的错了。另一面，在临战不知道的地方，八叔啊，可算把你盼来了。这帮罗马教廷的瘪犊子，太阴险了，净整那不要脸的事。何大壮见到了从关外赶来的何八爷，看你这瘪茄子的样，不还没死人呢吗？瞎叫唤什么？看着自己侄子的怂样，何八爷就气不打一处来。哎呀，我去，八叔，你是不知道啊，这帮瘪犊子竟让一帮子棺材瓤子用灵魂降临来跟咱干架。行啦，咋咋呼呼的，这个给你。说着，将一块拳头大小、有着血色老虎图案的石头递了过去。这是血虎老祖用本体石像上的石头给你烙印的，关键时候用血脉激活，铂金中阶的，就算干不死他也能干残他。草真以为咱们何家没人啊，和老八护犊子的说道。对了。下次回家时，把安家那个女娃娃也带回来。四叔和雪虎老祖说了，大壮这小瘪犊子不把那个女娃娃带回来，他也别回来了，自己合计去吧。我走了，看见你这熊样就闹心。何八爷这个如同风一般的男人，说来就来，说走就走。冷山看着眼前这一对中年男女，说道：“老爸老妈，你们怎么来了？来人正是已经晋升领主的猎王冷风和妻子龙小云。儿子不用担心，不就是几个鸟人吗？射下来就当烤鸡翅，都给他们烤了。”说完，拿出了一把将近一米五的长弓。龙小云也开口说道：“就按你爸说的做。这些年，万族那些长翅膀满天飞的，没少让你爸射下来。这三只剑你拿着，这是你外公猎杀领主及魔龙的牙齿锻造的。以你现在的实力，配合咱家的龙纹弓，就算铂金出阶的也能射下来。记住，儿子，咱冷家不比别人差。你爷爷和你外公在人族王庭，一个是准王级的高手，一个是特级锻造大师。咱冷家就是不缺好武器和好猎犬。你爷爷那两条领主级的龙鳌要生了。”到时候你也从小培养一个，缺啥就跟爸妈说。龙小云的父亲龙段是人族五位特级锻造大师之一，当初临战爷爷那把准王战刀就是这位老爷子给锻造的。儿子，好好加油，争取咱冷家也出个王者。冷风带着妻子风风火火的走了。这老两口子真是不把我当回事，要不是咱冷家三代单传，我都得怀疑我出生是不是个意外。也许冷山猜的没错。再将目光转向张聪同学，爸，你也不爱看看我，你儿子这严重的火力不足啊。你再不给我送点支援来，你儿子这回搞不好真会被人给做了。张聪拿着电话向自己老爸请求支援，你慌个毛啊！老子好不容易晋升领主了，军不给放个假，带你妈旅游呢，哪有心情打呼你啊？电话那头，水鬼张浪十分嫌弃的说道。张聪整个人都惊呆了，那你多大事啊？一个小铂金的鸟人杀不死你，打不过了就用血脉之力激活你后背上共工大神的图腾，再用血脉之力贯通水神戟，直接拍死那个鸟人就行了。哪有那么麻烦？挂了呀，别打了。说完就挂断了电话，倒也一点不担心自己儿子。这是我亲爹吗？还是我是捡来的？张聪对自己的身份陷入了深深的怀疑中。傍晚时分，林战带着一帮娘子军坐在会议室，等着众人回来。京城小队的成员陆续的走了进来，只不过表情十分的耐人寻味。老蒋，怎么样？林战最先向军师问道。我爸说不用考虑太多，交给林战那小子解决就行了，什么也没给我。蒋正的眼光带着十足的迷茫。那老何呢？你家给你准备什么了？林战又看向何大壮，只见大壮一脸便秘的表情说道：“我八叔倒是给送东西来了，应该能好使吧？什么叫应该啊？老冷你呢？我这个应该可能好使吧？”冷山低着头说道：“老林，你说我出生会是个意外不？”冷山突然抬头向林战说了句没头没脑的话：“林战，哎，老张你呢？有啥宝贝？我这个大概应该可能好使吧？”老林，你说我能不能是捡来的？张聪直接给林战问懵逼了。林战龇牙咧嘴的说道：“也就是说，你们盼着的底牌，也许大概可能差不多会好使，是这个意思不？”这时，银炫和张浩然带着其余人走了进来，看见林战的样子，问道：“咋啦，林老黑？让人给煮了，搁这搭了个脑袋。您二位准备的怎么样了？”林战没精打采的问了一句：“稳了，铂金的我来对付一个。”银炫得意的说道：“我这也没问题，我也负责一个。”张浩然也同样说道：“哎呀，我去，意外收获呀！好好聊聊呗，哥俩。”林战瞬间来了精神，聊个屁，自己想去，我宣布散会，走吧，兄弟们。银炫说完，带着众人走出了会议室。第七十三章，打开心结的林战和奸商系统，看着走出去的众人，林战不禁感慨道：“人心散了，队伍不好带了，走吧，媳妇，咱俩先去吃个烛光晚餐吧。”林战和张灵秀并排走在高武的花园中。久违的放松表情浮现在了二人的面容上，优雅的环境，清新的空气，热恋中的少男少女构成了一幅让人向往的画面。林战，
，我看你怎么一点也不担心呢？还是说你早有准备了？”张灵秀拉着林战的手，轻声的问道：“林秀姐，你看看咱们这一帮爹，哪一个是白给的？没有十足的把握，哪个会让自己的儿子去送死？”林战说着，拿出了龙鳞，递给了张灵秀。今天我父亲才告诉我，龙鳞内封印着我爷爷成就准王时的一道刀印，别说是铂金了，就是钻石级也能斩杀。同样，这帮小子家里哪个能不给准备保命的东西？那我爸怎么没有给我准备啊？还是对你真这么放心？林秀，放心吧，我不会让你受到一点伤害的。而且我也有自己的秘术，我和小金、小黑已经有斩杀铂金中阶的战力了，所以你就放心吧。你这么强，那还担心什么呀？张灵秀和林战相互依偎的坐在花园内的长椅上。当初我父亲受伤以后，我就害怕身边的家人朋友受到伤害，总想将大家保护起来。可今天听完老蒋的话，才知道我错了。不经历风雨，怎么才能见彩虹？没经过残酷的厮杀，怎么才能成长呢？这回放下了，看来还得蒋正劝你。林战，你将来必定会成为人王的存在。老肖、大壮、老蒋等等，现在队伍里的每一个人，包括银炫和张浩然，都将是你最大的助力。我知道了，林秀姐，得妻如此，夫复何求啊？林战看着眼前的家人。情不自禁的想要吻上去，那两个学生是哪班的？不知道学院禁止早恋吗？一个声音打断了林战。只见两个身穿高武纪律部制服的人员向两人走来。那个我俩不是高武的，而且这是我未婚妻，两家同意的。你小子忽悠谁呢？年纪轻轻的就鬼话连篇，还有你这个小姑娘怎么就不知道自爱呢？纪律部的人越说越过分了。你俩是傻逼还是脑残？听不懂人话是不？给你点脸了就不知道自己是谁？林战一听对方说张灵秀，马上就翻脸的说道：“还敢骂人？看来得给你点教训了。”林战早就看出二人的等级，两个黄金出阶的等级。林战一挥手，召唤出小金、小黑：“咋了，老大？咦，你跟大嫂过二人世界，还把我们哥俩叫出来干嘛？这两个傻逼敢骂你大嫂，给我干他，别整死就行。”林战指着两个纪律部的人说道：“操，哪来的二愣子，活得不耐烦了？”小金、小黑拖着庞大的身体，对着二人就冲了上去。对付两个黄金出街来，符文武装都不用穿。我告诉你们，我们可是纪律部的。没等话说完，就被小金一尾巴干倒了。草，跟咱们比后台，你比得起吗？小爷的爹就是领主级囚龙，我老大的爹也是领主，我大嫂的爹也是领主，老大的外公还是领主，咱们家就不缺领主。小金边用尾巴拍边说：“就是就是，还敢跟咱比后台？你真是天晴了雨停了，你 T M 的感觉你行了，不是老大吩咐你，黑爷直接就拍死你们。”小黑也不甘示弱的挥动着龟爪说道。看见地上排出两个坑林战才叫停，还嘴臭不？不服明天来找我，我叫林战来参加百校联赛的。林战这一番下来，那是妥妥的纨绔子弟的样子。什么玩意啊？让我说就宰了这两个不长眼的，再放把火烧了！小黑直接的恐吓道：“就是就是，让我说黑子，咱俩回去对着那个什么纪律部，给他一记玄武炮得了。”小金、小黑虽然长得大，可实际年龄还没有林战大，心性跟小孩子一样，唯恐天下不乱。你俩都老实点吧。本来就没有深仇大恨，不用做的这么绝。你老大今天是这么多年的心结解开了，才想着放纵一回的，可不能再有下次了。张灵秀还是比较识大体的，对一人两兽劝解道：“灵秀姐教训的是，以后你娘也不能再这么任性了。”林战将小金、小黑收回了灵兽空间，和张灵秀二人回到了宾馆中。送张灵秀回到房间以后，林战躺在自己的床上，思考着明日的秘境之行。系统，出来聊聊。宿主，你都快将统一忘了吧？你要是换个称呼，我会考虑一下，在你的商城消费一下。宿主有什么要求，你吩咐小童子就行了，保证为您服务到位，让您享受宾至如归的购物体验。林战将这几天发生的事和秘境之行仔细的跟系统说了一遍。宿主经过系统的推演，你担心的事情发生几率为百分之百。不仅天使族会出现铂金中阶的高手，印三特区那些光头才是最难缠的。根据系统内储存的资料来分析。能够成为转世灵童的生前的修为，按照现在的等级划分，最差都是钻石巅峰等级的。而能百分百成功转世生前，都得是领主巅峰的。作为领主级的高手，哪个没有自己的秘法？这种人就算转世自身只是白银巅峰的，可是战斗经验丰富，秘法、秘宝人家都有，可要比那些鸟人难缠多了。有道理，你有什么好的解决办法吗？按照现在宿主的实力来看，想靠宿主本身是不可能的了，只有买装备了。转世灵童在觉醒前世记忆需要二十年左右的融合期。现在看印三这几个光头肯定没有完全融合。宿主可以利用精神冲击给对方的，造成灵魂混乱，不修养个几年根本就再无法战斗了。这是灵魂宝石，宿主可用精神力激发，十万进化点一个。您要多少？便宜点，我要三个。宿主，我也是小本经营，第一次商城购物给您打个折吧。你说多少？三个二十万，我就要了。好成交
，给你。”系统马上答应了。草率了。对了，系统有没有能直接干掉铂金中阶的武器啊？多少进化点？有啊，一次性的，如起爆符、飞剑、火神雷等等很多，五万一个，多买多优惠。林战，这 TM 的奸商。第七十四章，林家人有勇用谋。华夏众人早早的起床，集合到了一起。银炫最先说道：“秘境是每个小队依次进入，随机传送到不同位置的。此秘境乃是我人族老祖轩辕皇帝坐下玉龙一族大将军玉龙眼之墓。玉龙一族善于圈养龙兽，而其自身也是极其强大的战士。玉龙一族的武者可分为两种：第一种注重肉身修炼，被称为玉龙战士，配合龙兽冲锋陷阵，强大的玉龙战士仅靠肉身就能与同级别的凶兽搏杀。”第二种注重精神修炼，也就是灵魂修炼，被称为灵魂术士，依靠灵魂之力来操纵各种元素，形成强大的攻杀法术。其中强大的灵魂术士可以引动天地之力，演化出杀伐禁术。大家要选择适合自己的传承，因为玉龙一族乃是上古战族，所以没有辅助传承。林老黑，这次玉龙秘境最适合你，一定要把握好机会。林战、银炫，这是千里传音，玉符你们俩带上，千里之内可传音，百里之内可定位，无视秘境，阵法的阻挡。这是我天师府的重宝之一，别弄丢了。另外，所有人都将这三张符箓带上。这第一张是追踪符，防止有人失散；第二张是金刚符，可挡铂金出阶一击；第三张是正消雷符，铂金出阶的攻击力，用五元激活，一次性用品。林战拿出两颗灵魂宝石，递给二人，专门针对硬三小队转世灵童的，用精神力激发。你还有这好东西，快快再给两个！硬三那可是有三个光头呢。银炫狮子大开口说道：“没了。”这东西很贵，每一颗相当于钻石出阶的金盒。卧槽，林老黑，你是不是傻？钻石金盒做成炸弹，能崩死十个光头了。你就换一个这玩意，是不是钱多烧的？我我 T M 有钱你管得着吗？林战没好气的说道，心里不禁暗想：系统这个奸商，早晚我得找他算回来。系统阿 T， 谁在算计本系统？难道是宿主想退货？众人带好各自的装备，穿好内甲和作战服，安雅将准备好的疗伤药。解毒药等等各种药品递给了众人，在林战三人的带领下，来到了高武的大门口。张震、叶凡、林山河三位华夏的领主带领二十多位铂金以上的高手和各个都特区的代表，全副武装在校门口等着这次进入秘境的各位选手。轰鸣声响起，一架大型垂直武装运输机停在高武大门口的上方，众人没有停留，直接跳上了飞机。所有人在各自的座位上坐好，全程都没有语言的交流，安静的可怕。银炫看向亚当索尔。那小子，你不讲两句啊？有什么话就赶快交代吧，不然就没有机会了。对，你就好好的珍惜你这张嘴巴，以后也就用不到了。亚当索尔反击道：“还别说，这小子嘴上功夫挺好啊。”王大壮一语双关的调侃道：“哈哈，我兄弟好眼力啊！那几个光头别念经了，现在就给自己超度早点啊！”何大壮转头对硬三小队开起了口炮。张震走了过来，都给我消停点，吵吵闹闹的也不嫌烦。走到林战身边，隐晦的将一个布袋子扔在林战的身上。林战看没人注意，打开了袋子一看，里面整整装了十枚钻石巅峰的金盒。林战不禁念道：“正缺进化点呢，想啥来啥，还得是我老丈人疼我。”在秘境入口处的上空云层中，五道身影凌空而立，正是林战的二爷爷、三爷爷林海、林山、银炫的爷爷银不正、张浩然的师傅、天师傅大长老张清泽，以及冷山的爷爷冷傲。我说：“尹老万，你这隐蔽阵法能行不？咱们不能被发现吧？”张青则开口问道：“放心吧，阵图是老祖宗绘画的，就算是普通王者也不会发现的。还有老子叫银不正，不叫银老歪，都一样，不正就是歪嘛，一点文化也没有。银炫那挺好个孩子，就是受你熏陶学坏的。草，老子不爱搭理你这个老神棍，离老子远点。看看就这流氓样子，还能不能给小辈们做个榜样了？你俩能消停一会不？俩个加起来一百好几十岁的人，还在这吵嘴玩。”林海开口劝阻两人：“今天我给二哥面子。”不然看我怎么收拾你这个老神棍，林二哥，咱们是不是有点小题大做了？就为了那几个家伙，上面就出动了我们五个准王。冷山的爷爷冷傲向林海问道：“来多少也不为过，那些孩子可经不起散失啊！更何况咱们几个家里的小兔崽子可都在里面呢。”还有叶凡那小子也来了，这小子成为准王也有两年时间了吧？林海说道：“乖乖，这面子给的真足啊！六个准王急来埋伏那一堆废物，真是死了都是值得骄傲的事啊！”老冷。等一会，娃娃们到了以后，你就先出去，再把你的猎犬放出来。咱们可不能让到嘴的鸭子跑了，不然回去这张老脸放啊！放心吧，二哥。其实我来时就将冷家的追云雀放出去了，只要方圆五十里有人就跑不了。好，你办事就是稳妥，比那两个缺心眼靠谱多了。
。林海高兴的点点头，二哥，你要这么说话，我可就当你是在骂我呢。好人谁和他俩比啊？还真是这个理。林海仔细想了想，认同的点点头。飞机的飞行声音传到了几位老人的耳朵里，这帮娃娃来了，从现在开始，老哥几个得打起精神，别让那帮老鹰比给偷家了。老老，你出去接应一下，用咱们一位准王、三位领主当诱饵，也能让这帮家伙露出狐狸尾巴来。看看谁说林家人就只知道砍人，这林老二安排的不也挺好吗？赢不正打趣的说道：“赢老外，你知道什么啊？咱林家人个个有勇有谋。”林家三老太爷林山回应道：“那是林家人有勇有谋。看看林战那小子，直接上位成了三队共同的带头人了。哎，可怜某个人王血脉啊！”张青则看着赢不正吃瘪，连忙火上浇油的说道。张清泽，你是不是傻？张浩然不也让林战收服了吗？赢不正无语的看着这个猪队友。林海，还是冷傲说的对啊，好人谁跟他俩比？第75章进入秘境，飞机停在了华夏与印三边境交界的一处山谷中，怪不得一个个都惦记着呢。要是在我华夏境内，就都老实了。赢炫说道。那就对呗。不过印三的几个光头哥来也就来了，毕竟是在人家门口，你们几个大老远的挺个大脸来凑什么热闹？何大壮这哥俩。属于有事没事都得找点事的主，别说现在战里，就是不战里想喷你也得喷。我非常赞同华夏几位施主的话，这毕竟是在我们硬三的境内。硬三的几位光头哥开口说道：“卧槽，这傻逼和尚又犯病了，分不清自己是哪头的了。”亚当索尔十分抓狂的说道：“这是人族的祖先留给我们全体人族的瑰宝，是属于全人类的，不是谁离得近就是谁的。”教廷圣子说道：“滚尼玛的蛋，那是我华夏的祖先。再说了，你自己是什么玩意？”你不知道吗？还人族先祖，你 T M 连人都不是，你知道不？银炫这个痞子老大论讲理能力，也不输于两位大壮兄弟。随着不断的争吵中，众人来到了秘境处，一个华夏加强连这里住房，检查众人的证件之后便放行。在秘境入口处，众人看见了一个老人带着一群身高超过五米以上的大狗坐在入口，还有两条庞然大物守在老人身边，竟是身高超过十米，一身黑色的鬃毛。黑黑的鬃毛上不带一点瑕疵，仔细观察，黑色的鬃毛下面隐藏着碗口大小的鳞片，浓浓的眉毛下有一双炯炯有神的大眼睛，正在盯着众人，露出人性化的表情。两个巨兽正是冷家老爷子精心培养的领主巅峰实力的龙敖。Oh my god， 这是什么巨兽？同行的各特区代表一激动，连母语都说出来了。哎呀，我去！大龙叔，二龙叔，冷山兴奋地向两条龙敖跑去。猴，大哥，是小山子。铂金级以上的灵兽就能炼化猴中横骨口吐人言，而小金小黑最初是以精神力和人类交流，在反祖之后直接就能开口说话了。不论是玄武还是五爪金龙，都已经超出了灵兽的范围了。文典老二，没看老爷子让咱哥俩出来就是装逼的吗？咱得高冷点。知道了，老大。哎，这老头心眼贼多，还是小山子好。爷爷，大龙叔，二龙叔，真没想到这回是您过来。冷山看着一人两敖，开心的笑道：“没办法。”自己老爸老妈不靠谱，只能去找老一辈寻求安慰了。高等级的灵兽，各个方面都与人类相同，很多灵兽都是与人族同盟的，在万族战争中，为了保护人类，牺牲不知多少。人族也非常尊敬这些灵兽，就像黄金龙蟒和灵战一家之间的称呼。两条龙敖是冷老爷子从小养大的，就跟自己孩子一样。这么些年，伴随着冷老爷子与万族厮杀，不知杀死多少万族高手了。所以，冷山叫声叔叔也是应该的。大孙子，你那个傻爹把家伙给你了吧？进入秘境你就放心干吧，爷爷等回来。你要是出不来，除了咱华夏的人，剩下的这帮玩意，爷爷一个不留，都送下去陪你。冷老爷子杀气腾腾的看了一圈，大龙、二龙把位都记住了，一个也别放跑了。吼吼！大龙吼了一声，周边的群狗也都围了过来，闻了闻个特区的人。冷傲，你还没有点前辈的样子了，怎么还要对小辈出手啊？一个身穿红衣的教廷人员从天空飞了下来。正是罗马教廷的三位红衣主教之一巴斯马，巴斯马总算出来一个够看的了。不过你这名可不吉利啊，巴斯马，巴斯马，你说你爸你妈都没了，你还活着干嘛啊？冷施主言之有理，巴斯马大主教，你这这名字确实不吉利。一个硬三和尚打扮的光头走了出来，哈哈，还是个老朋友啊。三木哈上师，两位准王级强者了，还有没？冷傲老爷子神色没有丝毫变化，依旧笑呵呵的。几十年不见。冷傲，你老的还能打吗？一个身穿盔甲、拿着锤子的健壮男子从空中飞了下来。哟，索尔，原来那小子是你儿子，怪不得不在你阿斯加德待着跑这来了。怎么这回不打算回去了？冷傲看着亚当索尔说道。巴斯马不屑地看着冷傲说道：“这回华夏要再次陨落一位准王了。”一股强大的威压袭来。
。叶凡背着剑侠横在了巴斯马面前。冷老说的不错，你这名字确实不吉利。今天就别走了，这地方风景挺好，老子就把你骨灰在这扬了吧。叶凡，你是什么时候成就的准王？藏得够深的呀，都出来吧。今天华夏损失惨重啊，两位准王，两位领主都将陨落在此了。巴斯马向空中喊道。两道与巴斯马同样装束的红衣大主教飞了下来，哈哈，冷傲，叶凡这回想跑你们也跑不了，这狐狸尾巴还真多啊！你就不怕你们三个都死在这？教廷以后再也没有能拿出手的红衣大主教了。巴斯马看着圣子、亚当、索尔、林战等少年，开口说道：“你们进去吧，你们有你们的战斗，不经历风雨的雏鹰，永远也无法飞翔在天空中。去吧，娃娃们，这里交给老头子就行了，在里面该怎么干就怎么干，不用想别的。”冷傲对着林战满意的点点头，说道：“林战满眼战意的圣子等人一眼，走吧。”说完，众人分成两批进入了秘境。没想到这回直接就这么进来了，都没用分开，白准备了。张浩然看着自己准备的千里传音玉符，没用上惋惜的说道：“卧槽，这黑哥们怎么跟着咱们进来了？”正在清点人数的银炫看见了跟着众人一起进入的非洲特区的雄狮战士巴布鲁。那个，我要是跟他们进，他们能让我活着吗？而且来的时候，酋长就说了。让我跟着华夏的兄弟们能保命，巴布鲁非常诚实的说道：“这黑哥们还挺聪明啊。”王大壮看着巴布鲁，好奇的说道：“我只是长得黑，又不是傻，你这是什么眼神啊？”巴布鲁白了王大壮一眼，说道：“第七十六章，林家杀人狂。”几位准王看着各个小队进入了秘境。巴斯马、巴萨、埃米利亚，你们三个都死在这里，教廷可是要瘫痪的了。你们当个人不好吗？非要替一族卖命？冷傲向教廷的三位红衣大主教问道。你们与索尔不同，他本来就不是人族，可你们不一样啊！万族之中有多少种族是以人为食的？你们的敌人应该是异族，是万族，不应该是华夏。几位施主，我感觉的冷施主说的很有道理。我印三教派虽然也有转世灵童重新修炼，可根本也是人族一员。三木哈上师说道：“我天使之主才是人类的救世主，信仰天使族，奉天使族为主，才能让人族摆脱现状。万族根本不被我主放在眼中。”巴斯马狂热的喊道。卧槽，这王八犊子是没救了，整个就是一个大傻逼呀、啊！冷傲也被巴斯马这个狂信徒给整无奈了。索尔，你并不是人族，难道是想引发华夏与阿斯加德的战争吗？你们华夏太强了，我阿斯加德有王者存在，也不想跟你们华夏开战。但是华夏也必将成为阿斯加德统治地球的阻碍，所以你们还是多死一些，我们才能放心。索尔也是非常不要脸的说道，做事说话的风格竟与美利坚特区一样。那我就放心了，杀你们也没什么心理负担了。冷傲慢慢的说道：“华夏所有部队全部以最快的速度退出百里之外，以防战斗波及。”灵山河对驻守在秘境的部队下令道：“没事，我们给你时间，毕竟万族战场还需要你华夏的军人去抵挡呢。”驻守部队以最快速度退走，几位准王也各自做好了战斗准备。叶凡将一直背在身后的剑侠拄到了地上，将目光锁定在了一位红衣大主教的身上。冷傲的将其余狗群收回猎人文章内部空间，只留下两条龙鳌。拿出了一把黑色的大弓，冷傲可惜了，人族的准王竟然没有陨落在万族战场之上，还有什么要说的吗？索尔拿出了雷神之锤，闪动着雷光问道：“几位施主，请先等等，本座有话要说。”三木哈上师突然开口说道：“你这个和尚又抽什么风？那个本座想问问，咱们不打了行不？就是要打那本座不参加可好？滚，离远点。”好嘞，等等，我还没说话呢。冷傲在三木哈这个傻和尚跑了之后，又开口说道。快说，我的忍耐是有限的，就一句，你以后也不用忍耐了。冷傲如同一个老小孩一样戏耍着索尔四人。二哥，就这四个没别人了，都出来吧。几位红衣大主教都互相看了看，这老小子叫谁呢？不是吓傻了吧？哈哈，来的人有点少啊，不够杀怎么办？两个霸气的身影从云中飞了下来。林老二，林老三，你们怎么可能还活着？不可能！三位红衣大主教看见林海、林山，瞬间惊恐起来。嘿嘿，害怕啦！刚才你们三个不挺能咋呼吗？这回咋的不牛逼了？灵山嘿嘿笑道：“当初林家三兄弟将整个人族的叛徒都清洗了一遍，虽然没有去罗马教廷，可是挡不住人家自己会找死啊！当时教廷的四位红衣大主教想到华夏来斩杀林家三兄弟，结果被林战的爷爷林天知道了，带着两个弟弟直接半路拦截。短短几分钟，哥仨提着四颗人头就去了罗马教廷特区的边境，将人人头直接扔了过去，然后就开始堵人门口。”什么书籍主教、裁判所、圣殿骑士、苦修者首领，只要是找过来的，就都砍了脑袋扔回去。一直到今天，教廷的四位红衣大主教只选出三位，实在是没有准王能凑上去了。之后，林天战死没多久。
林海灵山也传出死亡的消息，当时可谓是全球欢庆啊！这三个变态杀人狂可算是死了。可今天突然有看见了这哥俩，几位大主教的心里真是一大群草泥马跑过呀！这也太刺激了。三木哈上师紧张的擦了擦额头的冷汗，多亏我给自己测了一下吉凶，感觉不对才没跟他们掺和，不然这两个杀人狂都来了，我不得和他们一样死定了吗？老冷啊，你先看个热闹，让小叶和索尔比划比划练练手，这不多宰几个准王？他怎么知道？准王之间是怎么战斗的？林海说道：“你们三个先给老子等一会，老老实实的待着，一会再过来杀你们。”灵山看着三个红衣大主教，开口说道：“哈哈，兄弟，这二叔三叔这么些年了，性格一点也没有变啊！可惜了，要是干爹也在多好啊！”张震对林天的感情也确实很深。大哥过去的就让他过去吧，爹已经不在了。不过咱俩也是当爹的人了，就算为了孩子也得好好加油啊！我可是还等着抱孙子呢。兄弟说的对。再等两年，咱哥俩的辈分也能往上涨涨了。哈哈哈！大震，山河笑什么呢？这么高兴，给三叔说说。灵山来到张震和灵山河身旁。三叔，我和大哥说过几年等这儿和灵秀成了亲，再生个孩子，咱哥俩这辈分不又得往上涨涨吗？哈哈，好事，天大的好事啊！等这儿和秀丫头有孩子了，我亲自给老祖宗抱过去，让老祖也高兴高兴。老三先别笑了，赶紧把那三废物宰了，顺道再叫交大震和山河。林海转头对自家三弟说道：“知道了，你俩看好了。大震，你虽然有了大哥的狂和傲，可是霸气还是要差了一些。山河，你可知道咱家血脉为什么叫霸刀吗？当年老祖宗帝心乃是咱人族最后一代人王，天地人神鬼，人排名第三，只在天地之后。而人之王者，必有顶天立地、敢战神鬼的霸气，让万族为之颤抖，让生灵为之恐惧，是为霸也。而刀，则为杀伐之法，攻杀之术。”两者结合，就是让敌人为之恐惧的、不敢反抗的杀伐之法，是为霸刀也。一股强大霸道的气势从灵山身上涌起，向着巴斯马三人撞去。三人感到一股天地都在颤抖的恐怖力量袭来，没有一丝的反抗心理，双目无神，气势全无。灵山瞬间拔刀，刀闪人头落。三位准王强者的红衣大主教连反抗都没有，就被砍了脑袋。第七十七章，叶凡之战。看着被砍了脑袋的三人。三木哈上师不禁连呼侥幸，卧槽，差不点我这个光头也被砍了。灵山的一刀在张震和灵山河的脑海中深深的印了上去，一丝无法用言语诉说的感觉在二人脑中不停的闪动着。放空心灵，跟着脑海中的本能去走，走出一条适合自己道路来，将霸之一道的运道融入自己的感悟之中。林海的声音在二人耳边响起，二人盘膝而坐，竟在此时感悟了起来。老三，你来守着他们，我去指导一下小叶去。索尔，还认识我林海否？一道霸气的声音在索尔的耳中炸开，其他人竟未受到丝毫影响。与小叶一战败，你死在这，胜我放你一条生路，如可愿否？小叶，全力与其一战，磨练自己，无需顾虑其他，一切皆由老夫。林海转头对叶凡说道。冷阿、啊、对林山说道：“三哥，这二哥什么时候这么有文化了？有点不像他啊。就是前一阵从山河那回来时候说的，不能让孙子孙媳感觉自己没文化，特意学的，刚学会这几句就跑这卖弄了。不过你还别说。”听着真挺高大上的，老冷，你说咱们老哥几个是不是也得学点文化了？不能成天老是一副奈何老子没文化，一句卧槽走天下的样子。灵山看着自己二哥，羡慕的说道：“毕竟咱们以后还得见孙子、孙媳，还有重孙等等诸多后辈，这没文化多丢长辈的脸啊。”冷傲仔细想了想，嗯，三哥你说的对啊，咱们回王庭就建个文化班吧，别学的跟银老歪似的，看看都把孙子教成什么样了。叶凡单手拍开了剑匣。匣中寒光闪闪的九柄宝剑插在其中，剑意从天而起。匣中宝剑感受到主人的剑意，见龙吟之声不断欲冲天而出。叶凡看着雷光闪烁的索尔，大声喝道：“来战！”飞剑绝浮云，长虹竟西来。剑贯长虹，急！叶凡单手剑指点向一柄宝剑，嗡嗡的剑鸣声不绝于耳。宝剑带着强大的剑气向索尔飞射而去。来得好！索尔看着射来的飞剑，摇动着手中的雷神之锤。一道耀眼的雷光撞向飞剑，砰！烟雾散开，一个大坑出现，垂剑相交的地方。叶凡剑指连点，飞剑再次凌空，蓄势待发。剑起龙蛇风云卷，一剑光寒十九州。剑起龙蛇，急！又是两柄宝剑飞出，三柄宝剑升空而起，强大的剑气搅得空中风起云涌，带着势不可挡威压向索尔撞去。索尔眯着双眼，严肃地看着射来的飞剑，浑身气势大涨，雷电缠绕着全身。整个人化成一个巨大的光球，与三柄飞剑撞在一起。噗！雷光散去，索尔喷出一口鲜血。二哥，小叶还真强，
，短短两年时间就能将索尔这个二十多年的准王打成这样，这小子确实是可造之材。林山看着叶凡，十分欣赏的对自己个哥哥说道：“确实啊，不愧是当年能和大哥合并称为华夏刀剑的人物，最主要是年轻啊。等这回事了之后，让他卸任武道局局长吧，去人族王庭好好修炼。”保不齐二十年后，咱华夏又出一尊王者。林海也很是欣赏叶凡，考虑的也更为周全，目光转回战场。索尔，再接我一剑吧。叶凡一手操控着三柄宝剑，一手点向剑匣。倚天万里须长剑，陆河寒光耀八荒。剑于陆河，即三柄宝剑从剑匣中飞出，汇合了空中的宝剑，剑气融合，寒光四溢。六柄宝剑被剑气包裹，形成了一道闪着寒光的巨剑。叶凡剑指操控。巨剑带着开天之势向索尔斩去，雷神之体，索尔大吼一声，整个人变成了一个三米高的雷电巨人，雷神之锤也变成了一个直径一米、长度三米的巨大双手锤。雷破，索尔像是一个闪着雷光的巨大陀螺一样，拿着锤子原地转了起来。雷神之锤变成了一团巨大的雷电，飞向了巨剑。轰轰，一朵蘑菇云升起，雷光和烟雾散开之后，四周的山谷和巨石都被移成了平地。索尔盔甲破碎，口吐鲜血。叶凡的作战服也成了破布，一丝鲜血也从嘴角流出。兄弟，这叶剑神平时看着文质彬彬的，可真够猛的啊！你看把索尔给揍成什么样了？张震对林山河说道。没想到啊，华夏十大领主之一的叶凡，竟然是一位准王，一直对他和我爹齐名感到不服。今天这一看，倒是我目光浅薄了。林山河也一直对于叶凡能与林天齐名心存芥蒂。现在看来，咱哥俩在人族这一块也不够看啊！这平时一起说说笑笑的，都是准王了。谁知道人族还隐藏着多少高手啊？咱哥俩的努力啊，不然谁拿咱哥俩当回事啊？而且准王好像还有不一样的等级。你看那三个红衣大主教也是准王，可是让三叔一刀就给剁了脑袋，差距也太大了。索尔，你还不认输吗？下面这一剑是我从来没有使用过的，你会死的。叶凡，你们华夏很强，也许与你们为敌才是真正的错误。来吧，最后一招定胜负吧。剑寒破晓九千里，虎啸龙吟天下平。剑斩九天。即叶凡剑匣中最后的三柄宝剑也冲天起，九剑齐聚龙吟虎啸之声，响彻天地。叶凡剑指连点，九柄飞剑在空中化成了一条巨龙一样的剑阵，强大的剑气一出，好似连空间都被撕裂。二哥，小叶的这一剑有点意思，对得起剑神的名号了。这样的人才一定要带回王庭，最多二十年，必成王级剑修。林山对自己二哥说道：“不错，这小子已经摸到了剑意的法则了，将来成就低不了。”林海十分认同自己三弟的话，老三不能让小叶杀索尔。你忘了大哥当初是在怎么陨落的吗？索尔是阿斯加德的王子，不能让小叶再没成长起来就与一族王者结下仇怨。大哥的悲剧不能再发生了。二哥，你说的对，况且目的达到了，也就没有必要再杀索尔了。第七十八章，镇族准王。索尔看着飞向自己的巨龙，认命的闭上了眼睛。草，这回算死定了。一个霸道的身影化成了一把顶天立地的巨大战刀，挡住了叶凡的剑气巨龙。林海站在索尔的身前，小叶，放他一马吧。林前辈，您说了算。叶凡恭敬地对林海说道：“别叫前辈，你年龄与大镇山河相仿，看得起老头子就叫一声二叔吧。”索尔，我救你并不是怕你阿斯加德，你在地球这么些年，对华夏的实力应该也知道一些。回去告诉你父亲，是敌是友，让他自己选择。若想开战，我族人王老祖自会亲自去一趟阿斯加德。”林海看着索尔说道：“我阿斯加德不会再与华夏为敌。”但有一事相求，我儿亚当索尔还在秘境之中，请你们华夏留他一命，我愿拿出两个消息来换。索尔开口相求，好吧。林海答应后，转头对空中喊道：“你俩也出来吧，没人了，不用躲着了。”战斗结束后，过来拉关系的三木哈上师和索尔都是一愣，还有人，这华夏准王多的没事干啊，专门来对付他们这小猫两三只。咋了，二哥？就这俩货，还有什么好聊的？直接宰了吧。尹老歪看着三木哈上师和索尔说道。是啊，二哥，尹老歪说的没错，还是您转性了，不杀生了。那不如来我天师府修道吧。张青则也没头没脑的说道：“卧槽，老三，你说我怎么看见这俩缺心眼就搂不住火呢？”林海被气的对自己三弟说道：“二哥，等回去了再揍这俩傻货。现在有小辈看着呢，不好。你俩联系一下里面那些小家伙，硬三小队和美利坚小队留活口，别都弄死了。”林海对着二人说道：“等等，美利坚留我儿子一个就行了。那两个不是什么好鸟，宰了吧。”索尔连忙说道：“银不正和张青则一个拿出一副阵图，一个拿出千里传音玉符，说道：‘林家二老太爷有令，印三小队和亚当索尔留活口，绑票换钱，其余的都宰了。’我什么时候说要绑票了？二哥那帮小家伙，你也不是不知道，他。”
，特别是你林家的那个小子，没好处的事他能干。要不是这么说，他能废这事杀了多少事啊？二叔，老歪叔说的对，这儿的做事方法就是先枪毙后审判，肯定没有冤假错案。林战怕自己二叔发火，连忙说出自己儿子的为人。嗯嗯，这儿这孩子有前途，看看这话说的多有道理啊！林山开心的对自家二哥说道。三木哈上师和索尔对视了一眼，就这还说的有道理呢，人都崩了，还审判个屁啊！大阵、山河、小叶，你们过来坐。二叔今天好好给你们讲讲。林海将三个小辈叫了过去，打算好好教教他们。你们也知道，领主之后为准王，虽然准王并没有单独被划分出武道等级，可准王的强大是真实的。其实准王之上的王级也分为两种，就先说说准王。你们看看，同样都是准王，像三木哈、巴斯马等这样的废物，就是普通的准王了。三木哈上师，我人还在这呢，能给留点面子吗？而像我和你三叔这样的。被称为镇族准王，就是字面意思，能镇压一族气运与种族生死相连的准王，强大的程度就不用说了。看看那几个没脑袋的就知道了。想要成为镇族王者，首先得获得种族气运的认可，为种族做出过大贡献才可以。咱们林家为人族所做的就不用说了。现在王庭里挂着万族领主以上的人头，咱们哥仨就提供了四百多个。索尔是阿斯加德的王子，自然获得阿斯加德的气运支持。只不过这货脑袋不好使，修炼的太慢了，结果被小叶给揍成这狗德性。索尔，感情你林家人就不知道怎么给人留面子。大镇和山河现在是理解不了，但小叶你得用心想想。我的意思是，等回去你就卸任武道局局长吧，跟我去人族王庭修炼，保证又是一尊镇族的强者。好，我听二叔的。叶凡也点头同意。至于王者也是一样的，只不过称呼不同罢了。人族的镇族王者就是人王，兽族的就是兽王，龙族的就是龙王，本质还是一样的。而人族自帝星老祖之后，也就只有嬴政老祖成功的晋级人王了。在周朝之前，帝王被称为人王，以人为本，顶天立地，敢战鬼神，又护桑子繁衍血脉。而周朝之后，帝王就被称为天子了，就连自己都不承认人族，人族又怎么承认你呢？自然也就没有人王了。而嬴政老祖当年对人族气运许下宏愿，身为人族开疆扩土，死化作龙魂护佑人族血脉，助十二金人镇压人族气运，建长城大阵，守护人族血脉，自然获得人族气运的认可。并且还能调动华夏龙魂。至于王者，在秦朝之后，又有不少各朝代的民主、名将、人族的历代高手等等，前后也有十多人成功晋级王者了。这么多，华夏下有这么多王者，为什么不统一全球啊？三木哈十分吃惊地问道。没这么多王者，咱人族早就被灭了。这也是为什么万族王者虽多，可不敢对人族斩尽杀绝的原因。惹急了，咱老家不要了。两位人王老祖带着这十多位王者和咱们这些镇族准王，直接杀你老家去。灭你全族，至于统一全球，干嘛要统一啊？你们都有什么？一个个的要啥没啥。统一之后还得养着你们，这赔本的买卖谁干啊？三木哈上师，这可唠的有点伤自尊啊！合着咱们白送人家都不要呢，还一个个感觉挺自我良好。那二叔、老歪叔几人也是镇族诸王吗？林山河问道。是个屁啊！也就老冷差不多能晋升镇族准王，至于那俩货，就是两个开挂的。尹老歪打不过就召唤龙魂。张清泽也是打不过，就请前几代天师降临，依靠着外挂，硬是能和镇族准王比划比划。你们三个可别学这俩不要脸的！林海严肃的教导三人，不能和那两个坑货学。第七十九章玉龙秘境，花开两枝，各表一朵。玉龙秘境山高林密，身在其中，犹如进入了一片原始森林中一样。华夏小队收到了张清泽的传音，林老黑，这二爷爷要干嘛呀？怎么又让咱们改行绑票了？银炫疑问的说道。是不是这老几位发现什么好处了，让咱们抓人去换赎金啊？对了，刚才好像没提到罗马教廷是不？林战向两人问道。没提到，怎么也抓活的呀？张浩然不解地问道。抓个屁活的，先把教廷那几个鸟人整死，然后再研究那两队人，不听话的也弄死，出去就说是枪走火。林战的性格还真让外面的几位长辈猜到了。林老黑，咱们也不用枪啊。再说了，什么枪能打死武者啊？银炫啊，就你这脑袋啊，得前置了。多夸你不当老大了。不然兄弟们都得让你带沟里去。林战都懒得说这个缺心眼了，别想这些超出你智商的事了，赶紧把阵图拿出来看看咱们怎么走。林战转头又对冷山说道：“把你那些小宝贝都放出去，找找人。”冷山点点头，拿出两个猎人文章，放出来五条灵犬和二十多只云雀。灵犬身高一米五，身体细长，动作灵敏，善于追踪和快速奔跑，耐力较好。云雀是一种一尺左右的鹰雀，速度。耐力、视力都是非常好。冷老爷子的追云雀就是云雀的进化体。这两种都是冷家为了追踪和侦查专门培养出来的猎兽
。要知道，在高山、森林等一些特殊的地形中，猎人也是最好的伺候。银炫拿出赢家老祖宗给的秘境阵图，来到了蒋正身边。老蒋，行军打仗是你蒋家的看家本领，你来安排吧。蒋正接过阵图，仔细的看了起来，发现银炫的阵图绘画的十分详细。众人现在所在的地方是最外围的森林中，再往中心走是一条大河，之后是一座巨大的山谷。森林和大河呈半圆形，将山谷包围在最里侧。蒋正准确地标注了众人的所在地和方向，绘画出一条直线，打算横穿过森林，以最快的速度到达山谷。老银啊，你不愧是你家老祖最爱的那个仔，这个阵图绘画的太详细了，大家过来看看。蒋正对银炫开了一句玩笑说道。林战几人围了过来，看着蒋正铺在地上的阵图。这一片森林就是秘境的最外围，我们所在的就在这里森林偏右处。说着，蒋正将手指向了阵图。另外那些人也一定会在这个森林中的，想要得到宝物，肯定需要向中心进行，也就是那片山谷。老冷，将你的云雀都放出去，不需要探查密林，直接在河岸附近巡视。想要到达中心，就必须要渡河。咱们有阵图先手在咱们这里，快速的穿越森林过河后，在河对岸打伏击。林战看着阵图，也十分同意蒋正的穿插战术，当即开口说道：“老冷。”带着你的猎犬在前方侦查，白展龙和老肖在队伍左右隐秘前进，注意观察四周。我会让小金配合你们。在森林中，没有比冷山这个猎人带着猎犬更好的伺候了。而小金作为蛇类灵兽，森林就是他的主场。老鹰带着蒙刚、何大壮、王大壮随老冷之后负责开路，要注意安全。这么大的森林，不可能这样的平静。注意接应老冷。老张，你们师兄弟几人负责殿后，小心凶兽偷袭。前面开战，你们需要提供火力支援。在森林中，你们的雷法是最有力的攻击手段。林秀大姐、白立秋，你们和我老蒋居中，多注意左右两侧。一旦老肖、老白有危险，注意接应或支援。老蒋注意观察好方向，别走错路了。林战安排好众人的任务，又将小金召唤出来。老大，这是哪里？我感觉到了，在那个方向，对我有着一种血脉的呼唤。小金本是龙族血脉的灵兽，在玉龙秘境中，对他自然有着更强的吸引。这里就是玉龙秘境了。玉龙一族作为上古豢养龙兽的战族，自然对龙脉灵兽有着更完美的进化方式。小金，你和老冷一起在前方侦查，注意观察周围的动静。知道了，老大。说完，化成了一道残影向林中游去。蛇类灵兽的天性在此时得到了完整的释放。林老黑确实有大将之风，安排的很妥当，比咱俩都要强。张浩然对银炫说道：“是啊，这人精明、严谨、狠辣、腹黑，目光长远。最主要的是，还不要脸，小心眼。”一个优秀领导者的素质，他都具备了。银炫赞同的点了点头。你知道他小心眼，你还敢这么说？林老黑有一句话说的很对，就是你这脑袋得前置了。张浩然说完，便向自己的几位师兄弟走去。银炫看着林战露出阴笑的目光，不禁感到后背发凉，小声嘟囔道：“坏了，被林老黑听见了。这小子这小心眼的样子，肯定得给我穿小鞋。”说完，银炫连忙带着蒙刚和两位大壮，跟着冷山的身后向前方探去。看着银炫远去的身影，林战小声地说道：“敢在背后说老子坏话，正好一会绑票的活让你打头阵。亚当索尔那小子也是个头铁的货，这难啃的骨头让银炫啃正合适。”众人一行按照排列好的队形快速的前进，穿过了近一半的森林后，林战听到了小金的传音：“老大有情况，前面有两个大家伙要干掉布，什么东西能避开吗？两个黄金中介的大蜥蜴，带有一丝龙族血脉，避开的话需要绕的路太远，直接干吧。”你让冷山帮我拖住一只，最多两分钟就能结束战斗。好，你先稳住，我马上过去。咱俩以最快速度将其斩杀。你先看看附近还有别的凶兽吗？林战将情况和众人说明，快速的向冷山追去。老冷，小金在前方发现了两只黄金中介的大蜥蜴，咱俩拖住一只，配合小金快速解决战斗。老鹰带人掩护，不用你们出手，注意周围，别被人给摸上来。第八十章，两个好同志。林战带着冷山向着小金的位置赶去。在一棵巨大的古树上，发现了小金的身影。老大，就是那两个大蜥蜴，你唤出小黑，咱们三个争取在两分钟之内结束战斗。小金指着前方三十米左右的两只体长十米左右的大蜥蜴说道：“老林那两个蜥蜴可是黄金中阶的，不用再叫点人吗？”“不用了，我带着小金、小黑足够了。”“老冷，你把猎犬放出去，省得一会动静大了，招惹了别的凶兽。”小金，开启符文武装。林战说完，带着小金冲了上去。即将接触的一瞬间，林战将小黑召唤了出来。小黑，开符文武装，干右边这条蜥蜴。听见林战的声音，小黑瞬间开启了符文武装，狰狞的铠甲覆盖了全身。开启玄武之力的小黑，加快速度向右边的大蜥蜴撞了上去。咣当，一声，小黑拖着庞大的身躯，狠狠地撞在了大蜥蜴身上。遭到重创的大蜥蜴，竟然直接被撞得短暂晕眩。
，晃了晃脑袋的大蜥蜴惊讶的看着眼前的庞然大物，这是什么玩意？啥时候王八也流行穿铠甲了？看着陷入晕眩的大蜥蜴，小黑再次冲了上去，巨大的身躯直接压在了蜥蜴身上。灵敏的动作一点也不像是一个王八该有的样子，抬起龟爪一记重击，直接将大蜥蜴的脑袋拍个粉碎。看着被拍碎脑袋的大蜥蜴，林战自言自语道：“小黑这是拍脑袋拍上瘾了，这习惯可不好，太不讲卫生了。”转过头再看小金，没等靠近大蜥蜴，直接动用了种族技能龙威，从血脉上将大蜥蜴压制住，然后开启符文武装，仗着自身的刀甲锋利，一记尾鞭将大蜥蜴的腹部割开一个足足有两米的伤口。蛇类特有的技能绞杀发动。紧紧地缠住大蜥蜴，一点点的发力勒紧，承受不住疼痛的大蜥蜴不停地挣扎起来。小金找准时机，快速的发力绞杀，竟将大蜥蜴的内脏从尾边造成的伤口中挤了出来。老大战斗结束，完美收官。小金嘚瑟地说道。林战看着这两个大蜥蜴，咧嘴说道：“你俩就不能弄得干净点吗？这血吃呼啦的怎么处理？不知道黄金级的凶兽很值钱吗？”冷山看着林战的两只灵宠，真的在没到两分钟就解决了战斗，又瞅见一个没有脑袋。一个内脏直流的两只大蜥蜴，感慨道：“太残暴了，真是有什么主人就有什么灵宠。”老大，又不用你打扫战场，银炫那小子不是在背后说你坏话吗？让他来干这活，不正合适吗？”小金贱兮兮的对林战说道。林战转动眼睛，孺子可教也。老冷，通知其他人过来集合。众人相继到来，看着眼前的场景，不禁感慨：小金小黑的强大。大家在四周隐蔽好，这么大动静，看看有没有鱼来咬钩。林战对众人吩咐道：“这林老黑真够阴的，是机会就不放过。这要是哪对傻狍子听见声音找来了，还不得被一网打尽啊？”银炫对着张浩然说道：“那对呗，不阴险，他能叫林老黑吗？你想想，这得是黑到什么程度的人能叫这名？”张浩然点头附和的说道。林战看着这一对缺心眼说道：“为了真实，得有兄弟留下打扫战场。这毕竟都是黄金级的凶兽，也挺值钱的，别浪费了。老银和老张，你们俩留下打扫战场吧。”别的兄弟实力不够，一旦有情况，怕反应不过来。只有你二位的实力强大，在咱们队伍中也是第一、第二的存在。为了诸位兄弟的安全，这点小事就麻烦你们了。林战对着缺心眼兄弟忽悠道：“老林，你要是这么唠嗑，那你就放心吧。我和老张怎么能让兄弟们陷入危险呢？不就是当诱饵吗？这点小事就交给我们来，你快带着兄弟们藏好吧。没准就有哪个小队听见动静，想来捡便宜呢。”银炫拍着胸脯向林战说道：“好样的，老银，不愧是咱华夏未来的钢鼎人物。”来大家个银炫呱唧呱唧，说完林战带头鼓掌，后头也不回的走了。众人人上前边鼓掌边用看二百五的目光看着银炫，老张啊，我从来没有看到大家用如此崇拜的目光看我。银炫十分欣慰的对张浩然说道：“老银啊，你确定那是崇拜你的目光吗？”张浩然带着疑问说道：“放心吧，老张，差不了，赶快干活吧。”林老黑说的对，这两黄金级的大蜥蜴还挺值钱的。说完，银炫主动干起活来，该扒皮的扒皮。该拔牙的拔牙，反正是一点也没浪费。所有有用的东西都被咱们的银炫大劳模给收了起来。虽然脏了点，可劳动却是最快乐的。边干活边自言自语的银炫说道：“大哥，我现在很庆幸跟着林老大一块干了，不然就这二逼队长，真怕有一天咱们都被他给带沟里去，死的不明不白的。”王二壮对自己的拜把子大哥说道：“放心吧，二壮，跟了林老大以后，只有咱算计别人的份，没有人能算计我们。”何大壮拍了拍自己结义兄弟的肩膀，安慰的说道。看着正在快乐劳动的银炫同学，王二壮点了点头。大哥，这个我信啊。小道士张浩明从怀里拿出了一个棒棒糖，放进嘴里，看着正在干活的大师兄。哎，二师兄，你说同样都是当大哥的，怎么差距就那么大呢？要是跟着大师兄混，恐怕这辈子都吃不上四个菜。啥也别说了，小师弟，都怪大师兄没本事，都害得你营养不良了。以后有啥脏活累活，就让大师兄帮你干，他也就只剩这点作用了。二师兄张浩清疼爱的对自己小师弟说道。一身血污，正在给大蜥蜴扒皮的银炫对着张浩然说道：“老张，干快点，兄弟们还都等着呢。咱俩当过大哥的人，一定要给兄弟们做个好表率。有啥脏活累活，咱俩得多干点。林战毕竟还是年轻，团结队伍还得靠我们俩呀、啊。那肯定的，你看看刚才小师弟看我那感动的目光，老银啊，咱俩得帮林战把队伍带好。”林战看着累成这样还不忘为队伍着想的二人，感叹道：“真是两个好同志啊！”第八十一章，被大师忽悠的威廉。正在林战感叹着两大劳模时，冷山来到了身边。老林有四个人从东边摸了上来了，距离我们所在地还有两公里左右。还真有生意上门了，给银炫和张浩然传信，好好的当诱饵，其余兄弟避开来人方向，好好隐蔽。我倒要看看来的是什么货色。众人按照林战的吩咐，组成了一个半包围圈，给东边的方向留出了一个口子。
，萧寒一和白斩龙也是离口子最近的两个人，两人的武技功法都是适合一击必杀的，用他俩来关门打狗也是最合适的了。银炫和张浩然听到了冷山的传音，两人干得更起劲了。老张，你看到没？终究还是咱哥俩扛下了所有，那必须的呀，没咱哥俩帮衬。林战那个小年轻的，怎么能带好这么大的队伍？诸位人王老祖真是太英明了，来让咱俩辅助林战。张浩然也十分臭屁的说道。埋伏中的众人听到了银炫和张浩然的对话，一个个都深有感触。是啊，诸位老祖宗真是太英明了。为了避免我们英年早逝，给我们换了个好老大，不然就靠这俩货，我们还没等上战场呢，就得死的剩不下几个了。二师兄，你说咱们以前怎么就没发现大师兄这么不要脸，智商还这么低呢？难道是让银炫老大传染的变二了？小道士张浩明不解地向二师兄请教道：“小师弟啊，以后离大师兄和银炫这两个二货远点，不然影响你头脑发育，会让你变得跟他们一样二的。”张浩清看着自己小师弟，又语重心长地说道：“大师兄算是靠不住了，小师弟你一定要加油啊，不然咱们天师府就要后继无人了。将来咱们几个师兄都支持你当掌门。”“是啊，小师弟，就是师傅和掌门师伯也不能放心把天师府交给大师兄这么一个二货啊。小师弟，天师府的未来就靠你了。”几位师兄纷纷表态，将来支持小道士张浩明接任天师府掌门。至于大师兄，还是让他这么快快乐乐的二下去吧。老毛，你看看天师府都已经安排好后事了，可咱们古琴世家得怎么办啊？除了银炫这个二愣子，咱也没有别人可选啊。二壮对身边的蒙刚声音低沉的问道：“实在没办法，就只能回去劝劝银叔再生一个了。你看看银家其他的几个世子，不是在军中效力，就是在人王殿镇守、修补空间裂缝，怎么就冒出个这么不争气的玩意来？”蒙家老祖也是随着秦王嬴政打天下的战将，更何况蒙家老祖宗兄弟二人都还在世，所以蒙刚说话也硬气，就怕现生也来不及啊。咱们还是老老实实的跟着林大当家打天下吧。王二壮也是一副恨铁不成钢的语气说道：“哎，同样的人王敌脉，怎么做人的差距就那么大呢？”啾啾啾啾，冷山听见云雀的叫声，连忙向众人提醒道：“都别出声了，来人了。”等了几分钟。就看着三个光头举着白旗，带着一个身穿盔甲的大汉走了过来。三个光头哥看见到了正在干活的银炫和张浩然，连忙上前说道：“你好，施主，我们是来投降的。”“卧槽，这是什么操作啊？你们三个和尚又犯病了？怎么投降还把威廉乔治也给忽悠来了？”银炫被这三个光头哥的迷之操作给弄蒙圈了。张浩然对着威廉乔治问道：“咋了，哥们？你也被他仨给传染了？怎么也来投降了？我感觉三位大师说的很有道理。”咱们都是人族，本就应该万众一心对抗外族，不应该再搞内部斗争。亚当索尔本就不是纯种的人族，罗马教廷那三个鳖孙更不是人类，所以我听从了三位大师的教诲，决定来找华夏寻求合作。毕竟我们都是纯种的人类。威廉乔治一口气都没喘的说了一大堆。老林啊，你出来看看，这是有点怪啊！听见了，别喊了，威廉，你让这三个光头哥给下什么药啊？怎么连咱们华夏的方言都会说了呢？林战可能也是和银炫待时间长了，脑回路也有点特别。你是不是应该关心一下他们要干什么，而不是关心威廉怎么会说咱们的方言？蒋正咬牙看着林战说道：“哦，不好意思，老蒋，都是银炫那个二货给我传染的。威廉，你怎么也来投降了？别说是让光头哥感化，原因我不都说了吗？咱们都是人族，得一致对外啊。更何况我也被三位大师的行为给感动了。三位大师说了，为了解开误会，团结人族，他们三个愿意放弃这次秘境所得。”来与你们华夏进行和解，你确定这是他们仨清醒时说的，不是犯病说胡话？林战看了一眼正在盘腿念经的三位硬三选手，感觉有些不相信啊。林战，你就放心吧，我愿意用我的人格为三位大师做担保。威廉·乔治拍着胸脯说道：“来吧，佛子大师，说说这是怎么回事？你们葫芦里卖的什么药？”林战向硬三佛子问道：“林先生，我们的三哈木上师交代过我们，不要与华夏为敌，因为华夏带队的是个杀人狂大变态。”要想保命的，就赶快向华夏投降，不要跟华夏交手，不然那个变态杀人狂会将我们全部杀死的。印三佛子十分老实的回答道：“卧槽，你骂谁呢？我 TM 的真得砍死你是不？”林战听着自己被骂成了变态杀人狂，立马发起火来，抄起龙鳞就要砍死佛子。银炫和张浩然连忙一人拉一面的抱住林战：“老林，老林别激动，你跟这虎玩意一般见识干嘛？消消气。TMD 说我是变态杀人狂，我像吗？”明明是我那三个爷爷才是变态杀人狂，别想往我身上安罪名。这林战也是被启蒙圈了。对对，老林你说的都对。威廉，这就是你说的，为了大义，还不是自己怕死才拉着你来投降的，还用人品替他们担保。这回你还有人品吗？威廉，乔治，草，这年头大师都学会忽悠人了。第82章
将光头哥变成白痴。佛子拉着两个同伴说道：“看见梅三哈木上师说的多么正确，这华夏的队长太暴躁了，这人确实是心里有问题啊，咱们得小心点，别他一犯病再把咱们给砍了。”咱上哪说理去啊？林战，老蒋，你说我撕票行不？华夏小队众人再次启程，按照先前排好的队形，快速的向前推进。雄狮战士巴布鲁和骑士威廉牵着绳子，另一头是被捆绑的硬三光头组合，三个亮亮的光头上各自被绑着一颗灵魂宝石。用林战的话说，谁知道你们是真投降还是假投降？把你们绑上点，对大家都好。至于这颗宝石呢，那是很贵的。你看这光泽多么漂亮啊！只要你们听话，别有其他心思。那就是一个美丽的装饰品。你们要是搞小动作的话，光头还是光头，只不过会变成一个白痴的光头罢了。反正人只要活着，就不算是我撕票。至于傻不傻的，跟我没关系。本来就你们这仨光头智商也不高，只要我教人了，你们硬三就得给钱。想不给钱，自己好好想想。欠我钱就等于是欠我林家的钱，欠我林家的钱就等于是欠我两个爷爷的钱。到时候谁去要钱就不一定了。反正我林家就是一家子变态杀人狂，惹得起你就试试，惹不起你就得老老实实的听话。威廉施主，你作为骑士的典范，最为正义的人，难道你就是如此的对待人族同胞吗？难道你已经臣服于林施主的暴虐了吗？难道你就不能为了同为人族的我们反抗林施主的暴行吗？如果连正义的骑士都变得沉默无声了，那人族还会有正义的声音吗？咱们的佛子大师还在孜孜不倦地忽悠着正直的骑士。威廉，我要是你就直接干他，反正林队长说了，只要不弄死就不算撕票。雄狮战士巴布鲁也受不了这个再一直叨叨的大师了。林先生，我感觉咱们应该谈谈。威廉主动找到林战，说道：“谈啥？你不是真要为这几个光头哥求情，或是要来反抗我吧？”林战开着玩笑的说道：“我是个正直的骑士，可我不是傻逼，我是想和你商量商量，让你撕票的付出什么代价。”威廉咬着牙说道：“卧槽，这老实人发起火来更狠啊！威廉这小子都学会买凶杀人了。”银炫听见了威廉的话，连忙打趣的说道：“哎呀，大老板啊，威廉兄弟，咱们仔细聊聊。”林战一听，生意上门，连忙转变了态度。听见威廉和林战的对话，光头三人组很有自知之明的停止了叨叨，没有一点声音了。威廉，你也知道，这三个光头二货是咱林家长辈点名要的，肯定不能随随便便的就弄死了，毕竟都是人族同胞，而且他们也没有像扶桑和美利坚那两个特区一样，打算背叛人族，弄死了就太说不过去了，对吧？林战又开始了心得一轮忽悠。林施主大意，是小僧误会你了，你才是人族未来真正的领导者。佛子听见自己的小命保住了，立马开始奉承起灵战来。但咱们可以换位思考一下，你看看那个光头脑袋上绑的那个宝石没？那可是高大上的东西啊！那是咱们华夏的人王老祖亲自采用领主级精神系精和炼制的灵魂宝石。只要我一引爆，那个光头马上就会被炸成白痴了。那玩意是针对灵魂的，外表是一点外伤都没有，就是准王来了也检查不出来。咱们亲兄弟明算账，只要你给我三颗灵主级的金核，我就把那三个光头都给你变成白痴。反正人也没死，我和咱家长辈还有个交代，怎么样，兄弟？你看这买卖成不？听见林战的提议，威廉也十分动心。自己一个堂堂大不列颠特区的王族骑士传承者，竟然让一个没有人品的疯和尚给忽悠了。这说出去，就连他们王室也没有面子啊！要是这三个家伙都变成白痴了，到时候再给林战一笔封口费，也就没人知道这事了。华夏人的信誉还是很好的，这可是一个重诚信的民族啊！林先生，我同意您说的了。而且我愿意付出五颗领主出阶的金盒，但这件事不能再有其他人知道了。而且这五颗金盒我得出去以后再给您，您看这样可以吗？当然，骑士先生，我非常信任一个骑士的信誉和承诺，但是这毕竟不是我个人的事情，有些程序还是要有的。心里已经乐开花的林战连忙掏出了纸和笔，威廉，麻烦你给我打个欠条吧，不然我也不好跟兄弟们交代。您看可以吗？收好了威廉大的欠条，林战心情十分愉快的大手一挥，加快速度前进。众人来到河边。林战派出队员向四周寻找渡河点，同时对威廉和巴布鲁说道：“我准备引爆灵魂宝石了，但是关我华夏秘法，也请二位回避一下。威廉一会你就可以看到满意的结果了。”看着威廉和巴布鲁远去的身影，银炫、张浩然、蒋正几人连忙问道：“老林，你真要把光头哥变成白痴啊？”林施主，有话好好说，只要你高抬贵手，我也一样愿意付出五颗领主金盒，而且是马上付款。”佛子看着走过来的林战，急忙说道：“卧槽！”这和尚这么有钱，老林不弄他一波。银炫急忙拉住林战说道：“放心，我有准，这回肯定得利益最大化。系统有没有跟灵魂宝石一样的效果的东西？但是持续的时间有十天就可以了。”宿主，你这是在为难我。作为一个有良心、有文化、关爱社会的系统，怎么会出产假冒伪劣的产品呢？除非得加钱。呃。
多少？林战还是低估了系统不要脸的程度。一万进化点一个，不讲价，不打折。林战在系统怀疑的眼光中兑换了三枚高仿的灵魂宝石。系统，宿主今天怎么没讲价啊？佛子，给你两个选择：第一，我彻底把你们变成白痴。不用说了，我选第二条。林战，我还没说呢，你抢什么话啊？不知道谁是主角吗？第八十三章打家劫舍林老黑。第二个选择就是给我五。克林主基金盒，我把你变成白痴，但是十天之后你就会恢复过来。佛子痛痛快快的交了金盒，林战也将三人头上别的灵魂宝石换成了高仿的。一会的功夫，威廉和众人都回来了，看着口歪眼斜躺哈喇子的三个光头哥也放心了，并且向林战保证，等一出秘境就会将金盒给齐。林战也表示并不在意，反正林家的两位老太爷还在外面呢，也不怕有人赖账。更何况对林家人来说，有不给钱的更好，这样就能连钱带命全收下。运气好的时候还能多收点呢。林战表示，过河之后就是秘境中心了，到时候大家各凭本事吧。现在还是分开比较好。威廉和巴布鲁也明白，于是威廉换出一匹长着翅膀的独角兽，骑了上去，向对岸飞去。巴布鲁则拿出了一手独木舟，向对岸划去。林老黑，我是服你了，就这么一会的功夫，十颗灵主级金河就到手了。银炫十分钦佩的说道：“嘿嘿，咱这么多兄弟呢，总不能让大家吃苦，不是？这都是小意思。”更何况威廉的五颗还没给呢，他要是敢不给，你家那两位老太爷都能直接杀到大不列颠特区。众人找到了一个比较好适合登陆的位置，张浩然打开储物空间，放出来一首天师府特有的法船。张聪没有上船，而是脱去作战服，内里穿着一套张家特制的驼龙皮所制作的水甲，直接下了水。众人看着在水里的张聪，纷纷感叹道：“这家伙比鱼都灵活。”林战将小金、小黑都召唤了出来。小黑本来就是玄水灵，归到了水中，自然更亲切了。而小金本就是龙蟒，在水中也对其没有丝毫影响。老冷，把你的云雀都放出去，让这些小家伙在水面上找找有没有那两个小队的影子。”林战对冷山说道。“早放出去了，不过老林，咱们好像不一定能找到罗马教廷的那队人了。你别忘了，那帮鸟人可都是长翅膀的呀。”冷山看着自己的云雀，才想起来天使族可是有翅膀的。我早就预料到了，这一回主要就是为了美利坚的人。二爷爷不是让咱们绑票亚当索尔吗？那就先把他绑了，再去收拾教廷的那队人。啾啾啾！正在闲聊的众人听见了云雀的叫声。老林，有人要渡河了，应该是亚当索尔那队人。冷山将云雀传来的消息告诉了林战。张浩然，加快渡河。老冷让云雀探查一下距离河岸最近的高地。老子这次要炮轰美利坚，快乐一整天。林战对众人说道：“什么炮？你从哪整的炮？林老黑炮可是军事竞品，你可别瞎搞啊！”银炫有些发懵的说道：“要知道，像能量炮这样的大型军事装备，都用在了万族战场中。”哪怕是像林战这样的世家子弟，也是不允许在人族腹地动用这种重型武器的。慌个毛啊！那么远一炮轰过去，谁知道是什么炮？上面要问了，就说是我林战的意大利炮。张聪，我开完炮以后，你第一时间过去看看有活口没？希望亚当索尔别被轰死了，不然我找谁要输进去？老冷，让云雀咬住目标，别跟丢了。张浩然，你没吃饭吗？麻溜的快点，再磨叽下去，人家跑咱们前面去了。林战看着张浩然，没好气的说道：“这回林老大算是发飙了。”连炮都弄上了，众人议论纷纷。老何，你们几个把那三个白痴光头看住了，别再弄丢了。这三货值不少钱呢，等出去再敲三木哈一笔，告诉他我能治好这几个白痴。林战看着三个光头哥，十分开心的说道：“卧槽，大哥，这林老大是得个蛤蟆都得钻出尿来啊！为了挣钱，啥事都干啊！”王二壮帮助自己结拜大哥，绑住硬三的三位白痴大师：“你懂啥呀，兄弟？这都是公费。以老林的性格，这次绑票的赎金，大家都有份。”你就好好干吧，以后分钱的机会多了。何大壮俩兄弟的谈话也没有背着其他人，大家都听得清清楚楚。老张，你看看我说的对吧？林老黑这打家劫舍、砸窑踹线、绑肉票砸明火的事，肯定没少干。这帮家伙业务太熟练了。银炫看着眼前的情况，小声的对着张浩然说道：“老鹰，你说咱们是不是也得注重一下这种业务的培训啊？你看看林老黑这一次就十枚领主级金和进账，而且还没结束呢。就以他那性格。”不把这几个傻货掏得一干二净，都不带放人走的。张浩然也是穷怕了的主，十分羡慕的说道：“还真是这么回事。你说以前咱怎么就没想到这个发家致富的办法呢？”银炫也反应过来了，没钱怎么带兄弟？虽然都是世家子弟，可是人也多啊，不弄点外快真不够啊。你知道啥呀、啊？我让小师弟向张林秀打听了，当初林老黑带队参加万族教会的战斗，他骑个王八拍死了好几个黄金，光是战利品就够咱们两个挣半年的了。张浩然也是知己知彼的了解情况，咱们平时想出去潇洒一下，都是奢求你再看看林老黑多阔气啊！请大家连吃带喝的眼睛都不眨
自己更是美人相陪，啥好吃啥，人家那才叫生活呢，咱们这只能是生存。光靠家里给的资源也就够自己修炼的，想吃点好的都不够。看看把我小师弟给弄得都有点营养不良了。银炫瞅着小道士张浩明，粉雕玉琢，白白胖胖的，哪里像营养不良啊？就这还围着张灵秀一口一个姐姐，在哪混吃混喝呢？就这小胖子还营养不良？你们天师府的人是脑子不好使，还是眼睛不好使？不过这个神棍说的还是挺有理的。你们俩在这干嘛呢？老张，你不赶快加速开船，跟这个二愣子说什么呢？林战不知道什么时候站到了二人的身后。老林，你二爷爷不是让咱们抓活的吗？你真给他轰了好吗？张浩然带着疑问的说道。放心吧，亚当这小子肯定有护身的宝贝，不是那么容易死的。而且只说让亚当活着，又没说那两个也得活着，肯定是阿斯加德和咱们达成了某种约定了。二人被林战的一句话点醒，不禁感叹道：“这林老黑的脑袋是怎么长的？”第八十四章，肉票亚当。在林战的催促下，张浩然愣是将法船开出了冲锋艇的风范，在冒着一股黑烟的笼罩下向对岸冲去。用林战的话说：“你这一艘法船才值几个金河？天师府的小型法船最多一颗铂金中阶金河了，这还是卖价。可亚当这笔买卖干成了最少五颗领主出阶的金河，你张浩然会不算账？穷不是你的错，可是蠢就是你不对了。有发财的机会你都抓不住，那也活该你吃不上四个菜。”被教育两眼通红的张浩然，这回算是玩命了，什么法船不要了。等老子钱到手了，想买几个买几个。咣当一声巨响，众人成功登陆。张浩然的法船也彻底的散架子了。银炫、张浩然带队就近埋伏。张聪准备下水，白展龙、萧寒一随时准备接应张聪。何大壮，你们几个看好光头哥。林战相连忙众人分布任务。在冷山的带领下，林战来到了岸边的一个高地处。说是高地，其实也就是一个十多米高的小山头。林战召唤出小金、小黑，问道：“你俩的玄武炮能不能将威力控制铂金出阶？”别把那亚当给轰死了，没问题，老大。我和黑子的玄武炮现在最大威力相当于铂金高阶的全力一击，控制在铂金出阶小菜一碟。小金卖弄的说道：“老冷，让小宝贝们把人跟住了，距离河岸百米左右发起攻击。”亚当索尔带着两名队员坐着一艘快艇向对岸冲去。亚当，我突然有一种不好的预感，我们要小心一些。”美利坚小队副队长艾威尔开口说道：“你一定是想多了，华夏人要是敢来进攻，我会让他们感受到地狱的滋味。”一个穿着斗篷、长得像个骷髅的少年说道：“美利坚此次来的三人，除了亚当和艾威尔，就是这个在资料中默默无闻的少年了。少年的名字叫做布雷泽，是死灵一族中的死亡骑士和美利坚的混血。在这方面，美利坚这个特区也确实厉害，都能和死灵生孩子，也不知道是怎么进行的。不愧是一个善于混血的民族，不管是不是人，是不是活的，反正就都能混血。”布雷泽，华夏是一个神奇的民族。收起你的自大，艾威尔提醒的对。魅魔一族对危险的感知能力确实要强于我们。亚当很是不满意布雷泽的自大，看着离岸边越来越近的亚当，拿出了仿造的雷神之锤，并且激活了身上的阿斯加德战甲。正在亚当做好防护的同时，一颗足足有两米直径、包裹着雷霆的玄水球砸了过来，正是小金小黑的组合技能玄武炮。三人各自拿出了防御手段，布雷泽变成了一具燃烧着火焰的骷髅。只不过这个二货没有想到自己是在水面上，你还敢冒火，那不是死得更快吗？艾威尔的魅魔血脉本就是靠精神诱惑吃饭的，身体的防御力本就不强，在玄武炮击中小船的同时，第一时间就被暴虐的雷霆变成了一具烧焦的尸体。布雷泽浑身冒着火焰，看着很强大，可正好和玄武炮的雷水两种元素起了反应，瞬间被炸得四分五裂，变成了几块燃烧着火焰的骨头棒子，四散开来，掉在河里，冒出一股青烟。由于亚当最早就开启了所有的防御，并没有受到致命的伤害，只是被巨大的冲击力打击的晕了过去，掉在了水中。卧槽！林老黑真有炮啊，还轰中了！银炫见到美利坚的快艇被轰得粉碎，喊道：“别大惊小怪的，老张快下水看看还有没有活口了。”老冷把猎犬都放出来，其余人戒严，有远程攻击的做好准备，除了亚当，剩下的都干掉。”林战大声的对众人说道。说完，站在小黑的背上，带着小金，向着炸成碎片的快艇游了过去。看到张聪发的信号，小金连忙潜了过去。不多时，捞上来两具人体，被小金用尾巴圈着拖回了岸边。林战连忙查看，发现一具是被烧焦的尸体，一个是被炸晕的亚当索尔。张聪这时也游了回来，手上拿着几块骨头。老林，你看这几块骨头，就是刚才着火的那家伙，明显不是人族。张聪将骨头递给了林战。张浩然，你来看看。林战将众人都叫了过来，并将骨头拿给了张浩然。老林，这是地狱的血脉，这几块骨头本身就带有死灵的气息，不过这帮家伙也能研究，怎么和骨头架子搞在一起，生出了这么个玩意。张浩然将骨头收进储物空间中，等回去让天师府的老一辈研究研究。你们几个把亚当绑了吧，别弄死了
，留着他能换不少钱呢。妥了，这活交给我们吧。何大壮主动请缨，并将自己的兄弟和张浩清师兄弟几人都找了来。这个应该就是美利坚小队那个副队长艾温吧？老张，你把他也捞上来干嘛？林战几人看着被烧焦的艾温说道：“张聪带上来是对的，这个艾温也不是纯种的人类，身上带有魔族的气息。这个美利坚到底是个什么民族啊？怎么一点也不挑食，跟什么东西都能搞一起去？”张浩然是道家正宗天师府嫡脉出身，对待地狱、魔族、死灵等非人类种族都特别敏感。毕竟从古至今，倒是干的就是降妖除魔、抓鬼镇尸的活。算了，别研究了，你把这具尸体也收起来吧。等回去给天师府的诸位前辈看看，这个美利坚特区现在到底什么情况，怎么蹦出来这么多的山猫野兽？等回去时跟上面汇报一下吧，别留下什么祸乱。林战对张浩然说道：“老林亚当行了，你过来看看。”何大壮对林战喊道。林战几人闻言向亚当索尔走，看见亚当的模样，几人吓了一跳。老何，这就是你干的活？这是个人，你拿他当什么绑了？只见亚当手脚都被分开捆绑，全身还被铂金及凶兽的兽精绑了好几圈，嘴也被一个圆球带着绳子的东西堵住了，身上还贴了十几张雷符，一根大木棒穿过绑住手脚的绳子，由王二壮和蒙刚两人抬着走。咋啦？这多结实啊！当年我在关外时，跟我八叔两人就这么绑的野猪啊，六百多斤的大野猪都跑不了，别说亚当了。张浩清还贴了十多张雷符，只要他想跑，直接就炸的，连全尸都没有。何大壮十分骄傲的向众人介绍道：“第八十五章，来华夏晒黑的。”林战看着呜呜直叫的亚当索尔，对着何大壮说道：“先把嘴里的东西拿出了吧，不然谁知道他要说什么。”林战，士可杀不可辱，你这是什么意思？有本事你直接杀了我！能说话的亚当索尔大声的对林战喊道：“你就别叫唤了，你以为我愿意费这么大的劲绑你啊？”要不是你爸给钱让我留你一命的话，我早就把你宰了了，还能留着你在这跟我呜哇乱叫的？看见那三个光头没？就是因为不听话，直接让我变成白痴了。反正我只是收钱，保证你们活着。至于傻不傻，就跟我没关系了。等一会我也把你变成白痴，到时候大家都省心了。林战指着佛子三人对亚当忽悠道，然后又对张浩然说道：“老张啊，你来给亚当也贴个符，直接把他脑子也烧坏吧，变成白痴，我们也能省点事。反正他爹出的钱，只要能保证他活着就行。”老林，稍等一会啊。我先画一张符，效果好傻的更彻底，省得没傻透，到时候再把咱的事说出去。他爹也是够抠的，多给点能怎的？张浩然连忙配合林战说道。亚当看着口水直流、一副白痴相的佛子三人，连忙说道：“等等，等等，林战，咱们犯不上这样，差多少你说个数，我不及你。咱们本来就无冤无仇的，你就高抬贵手放我一马，我以后有你华夏的地方，我绕道走，肯定不再给你整事了。”哎呦，这小子够光棍的呀！那老林，咱抬抬手。何大壮假模假样的对林战说道。亚当一看是何大壮，也摸不清这里面的套路了。毕竟就是这个变态小子给我绑成这样的。亚当想让咱大当家的放你一马，你也得拿点干货出来啊！就这么空口白牙啊？这老何家不愧是土匪出身，看看何大壮这话说的多贴切啊！有，我这还有两颗领主中阶的金盒和五颗领主出阶的金盒，怎么样都不及你们。要是不够的话，我再打个欠条出去再给。亚当马上交出买命钱。亚当，咱就这么地吧，也不找你多要。你再打个三颗领主中阶，五颗领主出阶的欠条，我保你平安的出秘境，怎么样？这买卖合适吧？林战直接狮子大开口的说道：“行，放了我，欠条我写。”林战十分开心的收下了亚当的欠条和金盒，并花了五万进化点买了一张起爆符给亚当带上了。咱们先君子后小人，我不限制你活动，你也别给我整事，不然这个起爆符就是铂金高阶的也能炸死。等出去你付了赎金，我就把起爆符给你拿下。华夏众人带着一个肉票。和三个淌口水的大光头向着中央山谷再次启程，只剩下罗马教廷一队人了，更是不死不休的关系，大家也都格外小心。冷山更是将所有的猎犬和云雀都放了出去，除了放出五条灵犬、五条獒犬，还有两只身高三米多的黄金色大狗。老冷，这是什么啊？和狮子的串啊？何大壮好奇地问道。我看你像串，这是咱们冷家的二代龙獒，就是外面大龙叔、二龙叔的孩子，只不过还没长大呢。你看看小黑哥那个狮子。敢在他俩面前抬头吗？冷山提醒着说道。何大壮几人一看，确实巴布鲁的草原雄狮在两条龙獒一出来时就躲得远远的，就连脖子上的鬃毛都不敢直冷起来了，模样就跟一个受惊的小猫一样。还真是啊，老冷这两个大家伙够凶的啊！什么实力？咦，这黑哥们什么时候跑回来的？不是让他自己走了去寻找机缘吗？巴布鲁连忙说道。我就在你绑亚当时候回来的，跟大嫂打好招呼了，我也不要什么机缘了。你们剩的给我一点就行，我这人不贪。再说了，我看得明白。不想那帮傻子一样，这个是你华夏老祖宗的秘境，就凭你华夏那么注重血脉，能让外人得到好处吗？所以说，这帮傻狍子还抢什么呀？张灵秀拉着林战说道。
，没错，这小黑子回来就跟我说了，我看他挺老实，就让他跟着了。那就跟着吧，这黑哥们看得明白啊，脑子也好用，还会说咱的方言，比银炫和张浩然那两个傻狍子强多了。林战也答应道：“林老大放心，我肯定不给你找麻烦，规矩我懂，出了秘境之后必有孝敬。”巴布鲁看林战答应，也急忙说道：“哎呀，我去，这哥们是关外派到非洲去的吧？路子门清啊，黑子，你到底是哪嘎他的人啊？”何大壮看着巴布鲁一副关外胡子的做派，急忙问道：“大兄弟，我是东北人，来华夏晒黑的。”巴布鲁露出八颗大白牙，说道：“给大家开个小玩笑，只为各位读者大大图一乐。”众人也被这个实诚的黑哥们逗乐了，大家在笑声中继续前进。老张，我刚才好像听见林老黑说，咱俩是傻狍子，对不？这咱俩好歹也是当过大哥的人，这可不能忍了。银轩笑着笑着，感觉到不对了，林老黑刚才好像骂他了：“你能打过林老黑吗？”张浩然斜眼问道：“呃，打不过。你有林老黑有钱吗？呃，没有。绑票的钱不想分了。呃，算了，刚才我啥也没听见。只要钱到位，我就是选择性耳聋耳鸣，那不就结了吗？我这耳朵早就不好使了。你比我更不要脸。”张浩然，来一下。林战看着离山谷越来越近了，便大声的将张浩然喊了过去：“来了，林老大，有事你吩咐。”说完后，飞快的跑了过去。银炫看着眼前的情况，默默地说道：“我还是低估了这个神棍不要脸的程度，习惯就好了。这么些年了，我们也从没见过大师兄能够如此的无耻加不要脸。”张浩清带着几个师弟对银炫说道：“是啊，看来让小师弟来接任掌门还是非常明确的。”银炫对着天师府的几位说道：“老张算是彻底堕落了，我羞于与他为伍。老鹰，你也过来，咱们商量商量。”林战的喊声再次传来：“老大，你稍等，我这就过去。”银大狗腿子来忙跑了过去，张浩清师兄弟几人，第八十六章铃木。银炫一溜小跑来到林战身边，老大有事您吩咐。几人被银炫这一出弄得发懵，蒋正悄悄地向张浩然问道：“老张，你给他请李莲英附体了，怎么弄成银公公了？滚蛋！我这是对林老大表达我的尊敬之心。”银炫对着蒋正又换了另一副嘴脸说道：“行了，老银，你可正常点吧，把阵图拿出来，过来好好白话白话。”秦王老祖有没有什么特殊交代？银炫将阵图递给了蒋正，还别说，老祖宗还真让我爷爷带过话。众人一听，连忙严肃地看向银炫：“秦王老祖吩咐什么了？”老祖宗说：“放心大胆地去干吧，反正最后大头都是咱的。”老张、老银一直都是这么皮吗？几人用关爱智障的眼神看着银炫，林战向张浩然问道：“他这不是皮，是缺心眼，还是从小就缺？”张浩然一副我不认识他的样子说道：“其实也不算太缺。”这句话还是挺有用的。蒋正仔细想了想，说道：“看着几人好奇的目光，蒋正接着说道：‘这点事连巴布鲁都能看明白，你们还想什么？自己家的老祖宗都什么样，咱自己心里能没数吗？要是你们给自己子孙后代留点东西，能被别人得去吗？就算是毁了，也不可能便宜外人吧？’再想想秦王老祖这句话，也就是说，没有华夏的血脉，根本打不开秘境中心。你别说使用武力硬闯，不是看不起那几个鸟人，要是他们王级的大天使长来了，还差不多。”更何况咱玉龙族老祖哪个不养点龙兽啥的？那些家伙一觉睡个几百年不也正常吗？真要是有几个龙兽还活着这么多年的积累，那得是什么等级的存在？众人听到蒋正的话，也纷纷认同的点了点头。还是蒋军师聪明，你说人家这脑袋怎么长的呢？银炫呵呵笑道：“你还真说对了，就银炫这傻狍子，还真不如巴布鲁聪明。”张灵秀拉着林战的手说道：“好了，都别说了，看透别说透，继续是朋友。”银炫是缺心眼这件事已经确定了，大家就不要再讨论了。林战拍板的说道：“白斩龙，老萧，老冷，你们带着小金前面开路。玉龙一族的传承对小金有着血脉上的吸引，跟着小金走就行了。”老冷让云雀围着山谷探查寻找罗马教廷的那三个家伙，银大缺跟我随后准备正面战斗。赵浩然带着你的几位师弟居中，随时准备雷法打击。媳妇带着大壮他们看好光头哥他们。林战重新安排好队伍，就继续启程了。众人前行了一个小时以后。林战收到了小金的传音，老大，我们在山谷入口发现了血迹，你过来看看。林战连忙赶了过去，看着地上的鲜血，说道：“是人族的鲜血。”老冷，把猎犬放出去，看看别处还有没有鲜血了。随着众人的陆续赶到，张浩然、老蒋、老肖，你们过来看一下。肖寒一看着眼前的鲜血，说道：“老林，这血是被人储存起来，现在又倒出来的的。如果是人受伤，血液是呈溅射型或者滴落型的，而现在的血液是像倒水倒出来的。”而且闻血液的味道也不是新鲜的，而是被人保鲜的。萧寒一本就是杀手出身，在这方面也算是权威了。老张，在什么情况能用到鲜血的阵法？
。我怀疑这是华夏人的血，教廷应该是掌握了某种方法来达到进入秘境中心的目的。”蒋正向张浩然问道：“咱们天师府是没有这种邪恶的法术，不过我以前我倒是听掌门师伯给咱们授课时讲过，有一种秘法叫做血脉，模仿是西方巫师研究出来的，可以提炼血脉的纯度。”之后将提纯的血脉覆盖在自身的血脉上，能够在短时间的模仿出血脉的气息。但这种方法太过邪恶了，需要大量的鲜血。满足一个人的血脉模仿，就需要百人以上的鲜血。从现在的情况看，教廷应该就是用的这种方法了。张浩然对几人说道：“老林，附近还有两处鲜血，和这里是一样的。”冷山带着猎犬回来说道：“这帮畜生，看来这三处鲜血都是我们华夏人的了，也就是说，最少有三百个同胞遇难了。走，进谷，血债就得来血偿。”林战打头，带着华夏众人向山谷里走去。山谷内林木茂盛，环境清幽，却有着一条小路通往谷内。沿着小路，众人来到一个由巨石砌成的祭台。绕过祭台，众人看到了一个巨大的陵墓，墓碑上写着“华夏人族大将军玉龙眼之墓”。林战带着几人在墓碑上仔细查看。老林这里有字，你们过来看看。蒋正看着墓碑侧面的一行字说道：“非吾人族血脉尽墓者死，非吾华夏血脉不可得无知传承。”林战一字一字的念道：“怪不得教廷这几个鸟人整出血脉模仿来呢，看来教廷的高层还挺了解华夏呢。”老林，教廷圣子，他们应该进墓了，咱们也进吧。”张浩然看着目前的阵法结界说道：“那就进吧，做好短兵相接的准备。白斩龙和老萧这次可以发挥你们的特长了。”冷山放狗，咱们先跟着气味走，听老林的。斩龙和老萧，你们进去之后可以自由活动，剩下人先找圣子那个三个鸟人传承，先不着急。”银炫补充的说道。出发，林战一马当先，带着小金和冷山走在队伍最前方，进入了陵墓当中。众人穿过结界之后，白斩龙和萧寒一冲着林战等人点了点头，便消失在黑暗之中了。以前就老萧一个神出鬼没的，现在又多出来一个，嘿嘿，这要是阴人的话，那是双倍的快乐。何大壮看着消失的两人，嘿嘿笑道。冷山也将猎犬放了出去，在四周嗅了起来，寻找着遗留的痕迹。陵墓深处，两个巨大的黑影张开了双眼：“大哥，又有人进来了。”这回是咱们华夏的小家伙，不是像刚开始的那三个假货。嗯，有点意思，先让这些小家伙们锻炼锻炼吧。哟，还有个咱们龙族的小家伙，血脉反祖了，很不错。第八十七章，咱才是真孙子。华夏众人跟随着冷山的猎犬向前行进，穿过墓道，来到一个巨大的空间。老蒋，你确定这是一个墓？谁家墓里还有山有水、有花有草的？这比外面的公园的环境还要优雅啊！何大壮也被眼前的景色给惊讶到了。呆呆地向蒋大军师问道：“这大概可能也许是个墓吧，毕竟这样的墓你没见，我也没见过呀。”蒋军师这么严谨的一个人，说话都变二了，应该也是被银大缺心眼给传染的。我去过咱家老祖宗的秦王墓，那里水银为和陨石为星辰，整个墓本身就是一个巨大的阵法中心。可这位老祖宗的墓，整个就是一个美，看着花草树木都是真的呀。那里还有果树结果子呢。见多识广的银炫对大家介绍着自己老祖宗的陵墓，同时也被眼前的景色给震撼到了。嗨嗨，既然大家都没见过，那我就说俩句吧。毕竟要说见多识广，那还得是咱们天师府。张浩然对众人卖弄道，惹得大家在心里一顿 M I P。老鹰，给我干这个装逼犯！他要是敢还手这回绑票的钱，就扣他一分。咱们林大当家就看不惯装逼犯，像其他特区那几个小队的装逼犯队长一样，不是人被整没了，就是人被整傻了。唯一一个没啥事的亚当还被整破产了。老张啊，都是大当家的让我揍的，为了钱你就别还手了呀。银炫嘿嘿笑着冲向了张浩然，陵墓深处那两个巨大的黑影看着华夏众人的打闹，不禁露出溺爱的目光。老大，这帮小家伙还挺活泼啊，一个个的天赋都不错，确实都是好孩子，就是打人的那个娃娃有点缺心眼。对了，老二那三个假货呢？那三个傻玩意看了我写的石碑，还在那磕头呢。看这样不磕够一万个头，是不能起来了。林战看着熊猫眼的张浩然说道：“这回能好好说话不？我天师府的道教典籍中有记载。”凡大能者死后，肉身千万年不腐，灵魂不灭，截取生命本源，葬于空间秘境，等待重生。所以，这位玉龙族的老祖宗应该就是典籍中的这种大能。咱们再大胆点猜想一下，这位老祖宗可能已经重生回归了，不然为什么会现在才打开秘境呢、啊？张浩然将典籍记载和自己猜想的都给了众人说了出来。这大能是什么等级啊？大能应该是一个泛指，咱们天师府能被称为大能的，也就是第一代和第二代天师了。可是记载中，我天师府三十二代天师可是有近十位祖师达到了王级的水准啊！嗯，老张那个我多问一句，你们天师府还有几位天师存在？银炫急忙关心的问道。我知道，就只有第五代天师、第十二代天师和三十一代天师都在世呢。掌门师伯就是第三十二代天师，你问这干嘛？
，你先别管，那第五代天师前辈肯定是王吉了，剩下的三位前辈呢？第十二代祖师也是王吉啊，至于掌门师伯和师公，都是准王了。林老大，看来这个神棍以后不能再揍他了，后台有点硬啊，万一多有几位天师前辈还在世呢，怎么办？银炫的关注点好像一直与人不同，你怕啥？都是咱华夏的老祖宗，在他们眼中，咱们同样都是孙子，只不过老张这孙子比较不争气罢了，就揍他了，又能咋的？林战倒是看得很明白，老大说的有理，以后再揍神棍就交给我。听完林战的话，银大缺也感觉很有道理。这就对了，都是兄弟老张，还能记仇吗？林战拍了银炫的肩膀说道，同时心里也说了一句：“反正不是我打的，天师符也找不到我算账。”老大有情况，小金和冷山的两只龙敖一起去前方探路，给林战传回了消息。林战大带着几人急忙跑了过去，看见一个巨大祭台上摆着一副足足有五米长、三米宽的巨大棺椁。罗马教廷的三人正跪在棺椁前不停的磕头呢，看着圣子额头上的几个大包，众人都有点发懵。不是这个三什么意思？这是认祖宗了？银炫首先不解的问道。他就是想认祖宗，可他也不是一个品种啊。这头磕的是真起劲啊，比咱们这帮真孙子还像孙子。林战感觉自己绝对是被银炫这个二货给带的思想跑偏了。要不咱去问问他们，在这里谁磕头呢？咋的，还真要跑华夏来当孙子？张浩然果然是一个行动派，老冷。拿弓箭给他瞄上，咱们三个过去看看。林战三人拿刀持剑的，各自带好家伙走到祭台上，也不知道是不是圣子三人磕头磕的猛圈了，还是林战三人身手太好，反正是没人发现。银炫手持秦王剑来到教廷的另一位选手身边，问道：“嘿，哥们，给谁磕头呢？这么认真，这是磕了多少了？”只见此人眼冒金星，神色迷茫的抬头说道：“给老祖宗磕头呢，快磕一万个了。”卧槽，哥们，够实在的啊！不过你也不是这家孩子。你给哪个老祖宗磕头啊？你怎么知道我不是这家孩子的？你卧槽，你是银炫，磕头兄也终于认出了眼前的人了。圣子，快别磕了，华夏人找来了。说完，连忙拉住旁边还在磕头的圣子和另一位选手。圣子抬起头，用迷茫的眼神看向林战三人。林战，你们来晚了，就是现在磕头也磕不过我了。林战三人对视了一眼，这哥们不是脑袋磕坏了吧？谁家祖宗能这么坑孙子啊？还得磕一万个头。看来咱们的这位老祖宗也很爱开玩笑啊。结果就遇到这几个实在人了。张浩然的祖宗最多也没见过有让自己子孙磕一万头存在啊！待不咱等他们磕完，咱再动手。看他们磕的这么认真，现在就打断他们还挺不好意思的，就当他们替咱给老祖宗磕头了。银炫接着说道：“我看行，咱们就先等会吧，让他们慢慢磕。”林战决定道：“那个哥几个，你们先磕着，咱等你们磕完再打，不着急啊。”好嘞，谢谢啊！林战三人，看看多实在的人啊！第八十八章。还是有翅膀的很啊！哈哈，一万个头终于磕完了，传承是我的了。磕完头的圣子站起身来，大声笑道：“林战、银炫、张浩然，你们三个废物，没有想到吧？最后竟然是我获得了传承。老祖宗啊，请把传承赐给你最孝顺的孙子吧！”圣子骂完林战三人后，伸开双臂，对着空中大声喊道：“林战三人，一脸懵逼的看着眼前大喊大叫的圣子，这哥们是不是装孙子装入迷了，以为自己是真孙子了？这还有装孙子装成真孙子的了？”天使族要都是这智商，咱也就不用担心。”银炫也呆呆地说道，“头一回见过比银炫还要缺心眼的老林，咱现在动手是不是有点成人之危啊？”张浩然看着傻乎乎的圣子，还有点于心不忍了。林战看着还在兴奋的大喊大叫的圣子，说道：“咱们这个老祖宗也够狠的呀，挺好个孩子给整疯了，咱就发发善心，帮老祖宗收收尾，宰了吧。”说完，林战召唤出小黑、小金、小黑超家伙，开启本源共享干他们。小金、小黑听见林战的召唤，都穿上了符文武装。并且开启了本源共享，一瞬间，一人两兽的气息竟然达到了铂金中阶。卧槽，这林老黑这么猛，铂金中阶，平时让他装的一副吃软饭的样子，这一发起，狠来越了将近二级战力。看着林战的战力，银炫和张浩然也是十分的惊讶。陵墓深处的两个巨大的黑影再次开口了：“老大，这个娃娃不错了，还有咱们龙族的那个小家伙，本源共享，这不是玉龙族的技能吗？这个小家伙是在哪学的？看来这个孩子也有自己的机缘啊。”除了玉龙眼，好像并没有其他的族人流落在外，这里面一定还有别的事情发生。等眼苏醒以后，咱们还是回一趟人族王庭，去问问那些老家伙吧。老大，毕竟过了几千年了，中间发生什么也不奇怪了。当年一战，炎帝大人和冰主蚩尤受重伤陷入沉睡，只有皇帝大人传承人族，也不知当年的伙伴醒来多少。嗯，眼苏醒了，老二，我们过去看看吧。这个腹黑的家伙醒来了，万族不知道又有多少人要哭了。两道身影慢慢的从黑暗中露出了本体。竟是两条长达万米的黑色巨龙。
，两龙便换成了两个黑衣壮汉，向着陵墓更深处走了过去。另一面的林战带着小金、小黑向圣子三人冲了过去。教廷的其他两人看着冲过来的林战，咒语的吟唱声从口中传了出来，一时间光芒大盛。两人竟然变成了两个身高三米、手持圣剑的天使，铂金出阶的气息从两个天使身上传来，向着几人压迫而来。圣子大人还不清醒过来。先杀掉眼前的华夏人，再仔细考察这座陵墓。圣子的眼中慢慢的恢复了清明，用冰冷的眼光看着林战三人：“为什么？我明明已经刻完了一万个头了，为什么还不把传承赐给我？你们华夏的老祖宗都是骗子吗？哥们，说实话，你比银炫还要缺心眼呢！瞪大你的鸟眼睛看看，这是我人族的老祖宗，你自己是个什么玩意？你不知道吗？再说了，这是我华夏的老祖宗，跟你这个外族的鸟人有什么关关系？”林战也一点没有惯着圣子，张口骂道。还好意思一口一个老祖宗叫着，你想当孙子，可也得人家也得认你这个杂种玩意啊！别废话了，受死吧！银炫也准备动手了。华夏龙魂护五九州，以我银氏先祖之名，恭请龙魂出战。银炫出手就是大招，直接召唤出华夏龙魂。启禀龙魂，今有外族入侵，银炫唯恐实力不足，特请华夏龙魂为吾华夏斩杀此僚。说完，带着龙魂直接向一个天使冲去。张浩然左右手掌心向上，手指自然伸直，两手中指和无名指分别向上竖直，玉青使青，真符告蒙，推千二气，混一成真。五雷五雷，即会黄凝，氤氲变化，吼电迅停，闻乎极致，急急如律令。张浩然平时跟个神棍似的，只会给小姐姐看手相，可老实人发起狠来更可怕，和银炫一样，一出手就是大招，五道雷电对着另一个天使劈去，接着又拿出一张蓝色符箓，一搓手，直接点燃符咒。天师府第三十三代弟子，今遇我人族大敌，恳请祖师爷降临，助弟子一臂之力斩妖除魔。一股肉眼不能见的神秘气息融入了张浩然体内，瞬间将张浩然的战力达到了铂金出阶。一手法剑，一手符咒，和另一个天使站到了一起。圣子看着林战，冷冷的开口说道：“今天你们一个也跑不了，都得死在这。”说完，圣子身上也是圣光打闪，变成了一个五米高的赤天使。铂金高阶的气息迎面压来，这是我父亲赐予我的赤天使之剑。今天我就用这把剑亲手斩下你头颅，怪不得敢吹牛逼了，原来变成鸟人了。小金、小黑，今天咱吃烤鸡翅，干他！林战带着小黑直接冲了上去。小黑开启了玄水护盾和自带的龟甲防御，防御力之强，就是一般的铂金巅峰也不能破防。带着玄武之力的一记龟爪重击，直接向着赤天使拍去。看着小黑是大力臣的龟爪，赤天使举剑横荡，咣当一声，赤天使被拍出去近十米远。玄武之力可不是说说的。小金看准时机，一记雷霆炮轰了过去，紧随其后的是林战的三把飞刀，跟在小金的雷霆炮之后，射向了赤天使。雷霆炮击中了赤天使，瞬间雷电四射，烟雾腾起，紧跟着的三把飞刀也射进了烟雾之中。赤天使身上冒起了浓厚的圣光，带着雷电从烟雾中走了出来。哼，林战，我真是高看你了，就这点本事，今天你可真的死定了。话音未落，赤天使高举长剑。剑上燃烧着浓浓的白色盛焰，向着身前的小黑劈去。小黑大吼一声，身上乌光闪耀，由玄水凝结的护盾将全身包裹。咣当，小黑竟被这一剑劈退了三米。要知道，小黑可是一个将近十直径的巨大玄龟，体重得有多少吨都被劈飞了。可见赤天使的这一剑力量何其大！卧槽，老大还是有翅膀的很啊！第八十九章，灵战士牲口。银炫在龙魂的帮助下。和其中的一个大天使打的也是难解难分，不是华夏龙魂不给力，只是银炫太废物，实力不行，无法召唤出更强的龙魂投影。草，真以为小爷没招对付你了是不？长个翅膀会飞你就牛逼了。银炫看着躲过龙颜而飞上半空的大天使说道：“啾啾老秦，共赴国难；啾啾老秦，赴我河山，血不流干，死不休战。稀有大秦，如日方生，百年国恨，沧桑难平，天下纷扰，何德康宁？”秦有瑞士，谁与争锋？同样的一首老情歌再次从银炫口中唱出。这次不仅出现八道手持长歌铁链的老秦瑞士，又出现了八个手持秦弩、身高五米的弓箭手和一个手持长剑、身穿将军铠甲的将军英灵。秦之子孙银炫，持先祖虎符特调我大秦瑞士杀敌作战，请将军斩杀此一人。银炫手指半空中的大天使，对着召唤出来的秦军英灵说道：“诺，风，风，大风。”虽然只有17个英灵，却展露出秦军当初百万雄师的气势来。八个秦军射手抬起秦弩，对准半空中的大天使开始射击。秦军英灵不愧是百战精锐，八支两米长的弩箭射得也很有水平。两支弩箭射向天使的头和胸口，两支射向翅膀，其余四支封锁了大天使能躲避的空间。
扑哧，扑哧，大天使一双翅膀各中了一箭，胸口也中了一箭，从半空中跌落下来。大秦将军一挥手，带着八名手持长戈的瑞士英灵，对着跌落的大天使冲了上去。将军，把他的两个翅膀给我剁下来，今天我也要吃烤鸡翅。银炫也学着林战，感觉不错，这林老黑说话确实挺霸气。鲜血四溢，大天使的两个将近两米长的翅膀被砍了下来。龙魂一口龙炎将还没有咽气的大天使烧成黑灰。另一方面，张浩然和另外一个大天使也是打得不分胜负。遥遥冥冥，天地同声，散则成器，聚则成形。五行之祖，六甲之精，兵随日战，时随令行。张浩然点燃符纸，口念咒语。只见十位道家神兵出现在张浩然身前。见过天师，十位神兵对着张浩然行礼说道：“免礼，诸位神兵帮助本座镇杀此妖物。”一个苍老的声音从张浩然口中响起。原来诸位神兵拜的不是张浩然，而是他身上第八代天师的一缕元神。十位道家神兵实力强横，每个都有着铂金出阶的战力。其实各位神兵的战力也是受到张浩然的修为所限。如果要是第八代天师亲自召唤，那最少也是十位镇族准王的实力。十打一，大天使没有挡住，两分钟就被一个手持双斧的神兵砍掉了一双翅膀板，之后被一个手拿宝剑的神兵斩去了头颅。除了圣子以外的两个大天使，全部身死。张浩然和银炫捡起了砍下来的两双翅膀，放到了一起。二人同时向林战看去。小黑被赤天使一剑劈碎了玄水护盾，龟壳上也被劈出了一道一指深的剑痕。老大，点子扎手，管之青子亮不好弄啊！小黑的意思是，圣子虽然厉害，可是那把剑更是宝贝太锋利了，不好对付的。想点别的招了，不能硬抗了。小金、小黑，天赋共享，把属性都集中到我身上来。今天我得活劈了他，你们后退点，去准备玄武炮。林战本就是又黑又狠的一个人，直接做好了两手准备，万一劈不死圣子，也得一炮轰了他。明白了，老大，你注意安全。小金、小黑身上一道青光闪过，传向了林战。之后，小黑驮着小金，又变成了以假乱真的玄武模样，后退了二十米左右。林战得到了两个灵宠的属性加持，瞬间战力超过了铂金高阶，差一步就进入了铂金巅峰了。来吧，圣子一对一的战一场吧。林战拿着龙鳞，指着圣子说道：“有点意思，那就来战吧。”说完，二人都化作一道黑影，快速的冲向了对方。林战浑身雷霆肆意啪啪作响，圣子身上也是圣光浓厚，赤天使之剑上也燃烧着浓浓的圣炎。当，刀剑相交，雷光和圣炎受到力量的撞击四散开来，圣子竟被击退了一米，惊讶的看着这个小不点，不敢相信在巨大的体型差距下还能有这么大的力量，力气不小啊！林战，我也不占你便宜，咱俩好好比划比划。说完，圣子浑身圣光闪动。身体慢慢缩小了，变成一个身高两米左右的赤天使。卧槽，这个傻鸟又长了两个翅膀，还变小了，好像更猛了。银炫对着身旁的张浩然说道：“不是好像，是真的变猛了。”老林凭借着强大的力量和速度，圣子的体型越大越吃亏，这回负担没有了，而且力量也更凝聚了。老林这仗不好打了。看来这个圣子的天使族血脉很纯净，搞不好就是赤天使一族大天使长的血脉。张浩然眯着双眼说道：“这小子后台挺硬啊。”这要是林老黑把他给宰了，可有热闹看了。银炫不愧是缺心眼，思维跟正常人就是不一样。有个屁热闹啊！咱华夏的实力你也能知道一些。看现在的局势，王战又要开始了。天使族敢有小动作，就凭地心老祖宗那脾气，不得诛杀他全族啊！别忘了商朝可还有几位老祖宗存在呢。能看着就这一个独苗没了。在天赋共享的加成下，林战的力量和速度都已经超过了圣子，变成了四翼赤天使。这一回赤天使的体型还变小了。林战更可以发挥龙鳞的威力了，踏雷闪，林战脚踏雷光，快速的向赤天使攻去。林家刀法，劈刀、切刀、撩刀接连使出，打得圣子应接不暇。看见没，傻鸟，这就是咱们华夏功夫，比你那什么圣光啊的乱七八糟的强多了吧？林战一刀接一刀的不断劈出，还不忘嘲讽圣子。圣子越打越心惊，怎么这小子的体力这么好啊？不是说人族的身体扶弱吗？林战怎么比我这个天使族还要猛啊？还 T M 的说我是鸟人，林战你到底是个什么牲口？第九十章不要脸的孙子。从肉搏战开始，圣子就一直被林战压着打，越打越窝火。哈！圣子大吼一声，燃烧着白色圣炎的赤天使之间带着巨大别的惯性，将林战逼退。赤天使双手持剑，浑身圣光四溢，吟唱之声再次从口中响起。现在还想着念经有点晚了，小金小黑玄武炮给我轰他！林战没有给圣子再次增强的机会。直接命令小金、小黑用玄武炮开轰，一个巨大的雷水能量球被小金和小黑组合的玄武发射了出来，快速的向赤天使轰去。砰轰！沉重的玄水和暴虐的雷霆向四周散去
。一阵烟雾过后，露出了赤天使的身影。林战，你不讲武德，说好的单挑，你却拿炮轰我！赤天使露出了被轰得浑身破烂的身影，就连翅膀都耷拉下了两只，剩下的两只，就连羽毛也被炸没了一半。你说啥？我耳朵听不见了。林战在跟赤天使插科打诨的同时，用精神给小金、小黑传音，赶快再准备一炮。看着林战清澈的目光，赤天使竟然相信了。我再给你一次机会，让你见识到天使族真正的伟大。凡人，你会为你的决定而后悔的。话音未落，赤天使拿出了一块圣洁的宝石，再次吟唱起来：“圣光啊！”轰隆！没等吟唱结束，又是一记玄武炮轰中赤天使。趁着烟雾未散，林战手提龙鳞，脚下踏雷闪，接连闪现向赤天使冲去。一股霸道的气息从林战体内苏醒，一道巨大的刀影映现了出来。霸道！林战人刀合一，锋利的刀芒从赤天使的身体划过，烟雾散去，四周平静下来。赤天使再次变成了圣子的模样。你不讲武德！圣子的身体被从中间一分为二，向两边倒去。至此，罗马教堂小队全员覆灭。说你缺心眼，你还不服气？老子是御兽师，不用灵宠干你，还真跟你拼刀子啊！林战看着死去的圣子，嘲讽的说道：“打完收工，可惜了这四个翅膀没了。老林，咱们把兄弟们都叫过来吧。”银炫和张浩然扛着两只三米长的大翅膀走了过来，林战将战胜的消息传给了华夏众人，便原地坐了下来。老银，开烤吧！这年头吃过鸡翅膀、鸭翅膀，还真没吃过这天使的翅膀呢。老大，烤好了，给咱哥俩也尝尝。小金和小黑两颗巨大的脑袋也靠了过来。这真不是一家人不进一家门，有什么主人就有什么灵宠。林老黑也太牲口，这玩意能吃吗？张浩然看着眼前的景象，一脸懵逼的说道：“也许，可能。”应该能吃吧，管那么多呢，先烤好了再说。银炫作为一个行动派，直接从储物空间中拿出几把长矛，将四只大天使的翅膀穿了起来，开始生火准备了。铃木最深处，三道身影看着几人的表现说道：“这几个小家伙挺有想法呀。当年最早烤天使翅膀的，就是冰主蚩尤大人，为了给他和那只石铁兽下酒。眼，你没发现那个叫做林战的娃娃和你很像吗？”一个黑衣大汉对着坐在棺材上的人说道。这是个好孩子，和我当年一样，天赋高，长得帅，最主要脑子还好使，不拘泥于世俗的看法，是个可造之才。坐在棺材上的正是这个陵墓的主人，华夏人族大将军玉龙眼，看着林战十分喜欢的说道：“你想多了，我的意思，他和你当初一样的腹黑、阴险、狡诈、不要脸。”嘿，老二，这么多年了，你还是不会聊天，看看老大人家吱声了吗？这样下去你会没得朋友。玉龙眼白了黑衣大汉一眼，又接着说道：“走吧。”睡了这么多年，嘴巴都淡出鸟了，去找那个小家伙要两个翅膀吃。老大，你说是我说错了吗？连小辈孙子的吃的都惦记，他这就是不要脸啊！就你话多，一会你别吃。说完，黑老大也消失在了原地。这俩不要脸的货，还真去找小辈要吃的啊！嗯，真香。话音未落，也消失在了原地。华夏众人也都相继到来，在四周寻找起来了。林老黑，你说咱这个老祖宗怎么想的？写这一行字干嘛？银炫站在石碑前，指着上面的一行字问道：“吾之子孙欲得传承，磕头一万，缅怀先祖。谁知道老祖宗是什么用意啊？要不是圣子这个缺心眼，磕头磕傻了，还真挺扎手，也不能这么快就把他收拾了。”林战念了一遍石碑上的字，说道：“小金挺着大脑袋凑了过来，老大，这字怎么咱家老头用爪子划拉的那么像呢？金教书还会写字？会啊，我爹说，就是当神兽，也要当个有文化的神兽。”那段时间，天天除了收拾我和小黑，就是在那看书和拿爪子划拉子。你这小家伙还真有点眼力，这字就是老祖我用爪子划拉的。一道黑影突然出现在小金身边，说道：“卧槽，老大有鬼啊！”众人这才发现石碑前站着一个黑衣大汉。娃娃，你这翅膀烤的火候还差点，来给我烤吧，有辣椒没拿出来多放点。又是两人直接抢过银炫几人手中的翅膀，坐在火堆旁边烤了起来。看着眼前的三人，华夏小队众人那是连大气都不敢喘。卧槽，这是在坟墓里啊！从哪冒出的这三祖宗是人是鬼啊？看你俩把这帮娃娃吓的，我就说长得丑就别出来吓人了。玉龙眼直接甩锅给了黑龙兄弟。娃娃别害怕，我先介绍一下，我就是这座陵墓的主人。当年的华夏人族大将军玉龙眼，在上古是轩辕皇帝座下的大将军。这两位是黑龙族的黑龙皇和黑龙王，也是玉龙一族的护族神兽。咱们哥仨并没有死。而是沉睡到现在，这次醒来也想给看看现在怎么样了，再福泽一下子孙后代。看你们这帮娃娃都不错，等老祖吃完了，给你点好东西，就当见面礼了。林战一听，这就是老祖宗玉龙眼，马上扑过去，大声哭道：“老祖宗啊，你是不知道啊，孙子们过得苦啊，就刚刚孙子我差不点
就被这几个鸟人打死了，就是想让老祖宗吃点新鲜的烤翅膀。孙子拼了命才杀掉这几个鸟人的。玉龙眼看着声泪俱下的林战，孙子，你不要脸的样子，很有老祖当年的风范。第九十一章，被遗忘的威廉。玉龙眼顺便踢了一脚还在弄虚作假的林战，差不多得了，你是啥德性？老祖宗看得一清二楚，有酒没整点，也会教你几手绝活。有，必须有。老祖您做好了，剩下的活交给孙子就行了。林战立马殷勤地忙碌起来。老祖，你尝尝，这是虎骨酒，这是果酒，最后这个可牛逼了，这是百花酿。林战连忙拿出十几坛子酒给玉龙眼三人满上。其实到了玉龙眼这种修为的人，已经超出了生物的概念，就是几千年不吃不喝也没什么事。但是人总有一好，这口腹之欲也是一种调节剂嘛。还行，就是镜头差了点。这是哪弄的小胡崽子泡的酒啊？没啥味啊。黑龙王喝着领主及魔虎泡的虎骨酒，感觉差的太多了。玉龙眼打量着众人，不住的点点头，暗道：“都是好苗子，这帮孩子成长起来，咱华夏未来又不缺少能当顶的人物了。”又特意对张灵秀多看了几眼，向林战问道：“那个女娃娃跟你是什么关系？怎么身上还有你的气息？”林战羞涩的笑道：“嘿嘿，老祖那是我媳妇，是我爷爷给订的婚。你个小兔崽子，你才多大了呀？除了没同房，剩下的你一样没少干啊！不想好好修炼了？”说完，对着林战的屁股踢了一脚，哈哈。没看出来这小家伙还挺不老实啊！黑龙兄弟俩哈哈笑道：“小兔崽子，好好对待这女娃娃，三年之内别想着同房，不然老祖我阉了你！”林战被吓得一激灵，连忙夹着裤裆说道：“老祖宗放心，我一定以修炼为主，保证不乱来。”小兔崽子，看你的血脉，好像是紫汤那小家伙的血脉后裔，怎么样？紫汤还好吗？玉龙眼仔细观察着林战的血脉，说道：“紫汤，老祖宗家里只跟我说过，林家是地心老祖的血脉，剩下的……”我就不知道了，黑老二，你沉睡的晚，这是怎么回事？这小兔崽子连自己老祖宗是谁都不知道了。玉龙眼听见林战的回答，转头对黑龙王问道：“地心就是紫星，也就是紫汤家商朝的最后一代君王了。可惜了封神之战爆发以后，商朝败了以后，紫星就是最后一代人王了。人族流传地心之后，再无人王了。TMD， 咱们这些老家伙不在了，人族就被人欺负成这样了。等回去问问大帝看看到底怎么回事，咱得把场子找回来，小子。”那几个被你绑着外族人都是怎么回事？还有个小黑子，老祖，那几个都是肉票，等着回去换钱呢。这黑哥们是咱新收的外族小弟，挺懂事的。林战指着亚当、佛子和巴布鲁等人说道：“哟，这小家伙还干上绑票的活了。可惜这小子不姓刘或者玉龙，不然就说是你玉龙眼的血脉都有人信，跟你当初一个样，什么事都干就不干好事。”黑龙皇对着玉龙眼打趣道。小金看着烤翅膀，流着口水说道：“黑龙老祖，这跟我老大姓不姓刘有什么关系？”刘姓就是玉龙族的血脉传承，是当初轩辕大帝亲自册封的，不然刘姓怎么能同黑龙族签订契约，请黑龙族参战呢？黑龙皇看着小金也很是喜欢，撕了一块翅膀喂给了小金。你这小龙崽子是金龙皇金奥那家伙的血脉吧？还有那小王八崽子离老祖这么远干嘛？过来让老祖好好看看。黑龙皇转头对着一旁的小黑说道。黑龙王也从自己的翅膀上撕下一块喂给了小黑，转头对自己大哥说道：“老大，这小王八血脉返祖了，看样子是玄武四哥的血脉啊。”还真是四哥的血脉，有点意思啊！金奥那家伙的血脉和玄武血脉，竟然都和紫汤家的这个小家伙契约了，这是哪个老家伙在背后操纵的？啊？三个老家伙，一口一个老祖宗，这是憋了几千年一出来当老祖宗当上瘾了。可是说的话却让林战众人一脸蒙圈，看来人族隐藏的心秘太多了。好了，吃饱喝足了，咱们吃了这些小家伙的酒肉，也得多给点好处啊，不然有什么脸当老祖宗？玉龙眼吃饱喝足的对黑龙兄弟说道：“老二。”这帮小家伙灵气不足，还有提升的空间，你带他们去灵脉修炼一下，好好打打基础，再给那个养狗的小家伙一些灵兽丹。”玉龙眼指着冷山和众人说道：“至于这两个小崽子，就让老大带着锻炼一下。作为神兽，就是战斗力，怎么能对得起自身的血脉啊？”指着小金、小黑跟何龙皇说道：“至于这小子，我带走好好操练一下，也不知道他是怎么修炼的，身体的灵气都满了，还不知道炼化玉龙族的技法，我也传授他一些。”不然守着神兽，还自己跟人拼刀子，这也太不像话了呀！说完，玉龙眼提着林战消失在这片空间中。老大，看来眼挺看好这小家伙啊，这是要给他玉龙族的传承啊！这娃娃确实不错，也配得上玉龙族的传承，更何况还是咱华夏古老的血脉后裔。说完，两兄弟带着众人消失在了这片空间。呜呜呜呜！巴布鲁看着被捆绑在一起的亚当、索尔和三个光头哥了，一时间也不知道如何是好了。那个小黑子，这两颗丹药。你吃一颗，给你那个小猫吃一颗，好好修炼吧。黑龙皇的声音传到了巴布鲁的耳中，紧接着又有两颗丹药飞到了手中。
，还是我聪明啊！要不是跟着华夏这帮老大，别说是丹药了，现在就是小命，恐怕都没了。”巴布鲁对自己的聪明才智十分的满意。咦，怎么感觉好像少点什么呢？亚当、佛子都在呢，这也没少什么呀。巴布鲁看着亚当、索尔和三个正在淌口水的白痴光头哥，突然感觉好像有什么东西被遗忘了。正在山谷中不知所措的大不列颠骑士威廉，看着眼前的入口。却无法进入，想回去也找不到出口，不禁泪流满面。有人吗？谁来救救我？林战、银炫、张浩然，你们都在哪呀、啊？我给钱，给金河，你们快出来绑了我吧。第九十二章，林战蛇龟一锅出。黑龙王带着华夏众人来到了一个灵脉溶洞之中，宝贝似的捧出了一个石碗。来，娃娃们，一人一滴，这可是好东西啊！万年石髓，这可是能改善体质、扩展经脉、强化身体天赋的宝贝。黑龙王伸指一弹，每个人都得到了一滴石髓。还剩几滴给林小子和那两个小崽子吧。你们这帮娃娃都进入修炼状态炼化石髓，这里有阵法可以加快你们对灵气的吸收速度。这下面就是一条灵脉，那能吸多少就看你们自己的本事了。黑龙王拿着石碗，消失在众人眼前。蒋正开口说道：“来吧，伙计们，机会难得，大家加油吧！”老大，这两个小崽子怎么样了？黑龙王瞬间出现在自己大哥身旁，这不变成饭桶了吗？正吃着呢。黑龙皇指着正在大快朵颐的小金和小黑说道。黑龙王看着正在将各种灵药、灵果和金盒都往嘴里塞的小金和小黑，说道：“两个小崽子胃口不错呀，来老祖在你们加点料。”说完，又将六滴石髓弹入了正在胡吃海喝的小金、小黑口中。呜呜，蛇哥，这又是啥宝贝？给咱俩吃了！小黑口罩塞满了灵呜呜的说道：“不知道，太快了，没尝出什么味。不过这两位老祖宗真够意思，全是好吃的。”同样是饭桶的小金也呜呜的说道：“老二给这两个饭桶喂了三滴，不多吗？”毕竟这两个小家伙等级还有点低啊，没事，大哥，咱们当初不也是这么吃过来的吗？眼现在肯定忽悠林小子点火炖药呢，一会把这两个小崽子和林小子一锅炖两天，什么药效也都能吸收了。黑龙王理所当然的说道：“原来这饭桶也是遗传的，你们两个小崽子多吃点啊，老祖这别的没有，就是灵物管够。等老祖出去以后，挑个味道好的种族，咱两个王级的给你俩打打牙祭。”黑龙王看着这两个肚子都吃大了两圈的饭桶，乐呵呵的说道：“呜呜。”还是老祖够意思，等我和黑子长大了，一定好好孝敬老祖宗。满嘴都是灵药的小金又是呜呜的说道：“好好，多孝顺的孩子啊，多吃点，不然不扛炖。我去看看林小子要汤炖的怎么样了。”蛇哥，老祖说炖什么？还能炖什么？肯定是老大那正在炖好吃的呗，不然还能炖咱俩呀？快多吃点，兄弟，过这村就没这店了，以后上哪能吃着这样的大户去？黑龙王接着出现在了玉龙眼的身旁，我预料的没错，你真让林小子炖药汤了。只见林战站在一个足足有三十米直径的大顶上，正在往顶里扔着各种灵药零食。老二，碗里就剩这几滴石髓了，都喂给林小子吧。玉龙眼看了看石碗中的石髓，说道：“能行吗？这可还能有五滴石髓呢。没事，给他吧。本来我也打算多炖这小子两天。你那王级的神兽精血还有了吗？也放点吧。王级的没了，黄级的神血还有不少。你忘了呀？咱哥三最后一战不就是把那四大神皇都做了吗？才受伤沉睡的。”神族的精血啊，不咋的看不上啊，干脆你放一滴血得了。你这个黄级巅峰的黑龙，可比那什么神皇血强多了。玉龙眼一听，没有神兽血了，把主意打到黑龙王身上了。放我的，不如放老大的，他对大道法则领悟的要比我多好几条呢，对这几个小家伙的将来好处更多啊。黑龙王一听要放自己的血，那哪能同意呢？赶快出卖了自己大哥。那也行，把十万给我，你让老大把那两个小崽子也带来吧。林小子过来吧，吃了吧。这可是好宝贝，万年才能形成的石髓啊！说着，将石碗递给了林战。林战一听是宝贝，二话没说，直接一口闷了，又仔细端详了一下手中的石碗。嗯，装宝贝的碗也一定是宝贝。看着直接将石碗收进储物空间，林战、玉龙眼也有点发懵。这孙子也太不要脸了吧，连个碗都不放过。空间闪动，黑龙皇提着已经变了形的小金、小黑和自己兄弟走了过来。我操，你俩这是干嘛去了？胖成这样了，吃化肥也不能这么快吧？林战看着已经胖成球的小金、小黑，惊讶地说道：“老大，老祖宗太疼咱了，全是好东西，可劲造啊！老大献出本体，让这三孙子长长见识吧，顺便给金顶李家一滴你的精血。”玉龙眼对着黑龙皇说道：“原来你让老二忽悠我来，就是放血的呀！”黑龙皇也没有多说，直接化成了万米黑龙飞上半空，张口吐出了一滴精血，流落金顶之中。林战、小金、小黑哥三瞪大了双眼，张着嘴巴一齐说道：“卧槽，这么大！”老大，老祖宗这身板太牛逼了！我爸跟老祖宗一比，就像个蚯蚓似的。小金拿着自己老爸做比较，说道：“你这是什么比较啊？”
不过老祖是真大，把根毛比我爹腰都粗。不是一家人不进一家门，林战小金都是俩坑爹的货。老大蛇哥，你俩还有个爹能比一下？我爹长啥样我都忘了，我得拿啥比啊？不过就是记着长啥样，也不一定有老祖宗的爪子大。这看着老实的小黑也不是什么好货呀、啊。也，我突然感觉这几个孙子一点也不可爱。黑龙王看着这三个卖爹的孙子，也有点闹心。玉龙眼看着金鼎中的药汤开始沸腾起来，灵药的香气也弥漫在空气中。差不多了，你三个都进去吧。林战哥三，老祖，那是开水，会出人命的。这玩笑可不行开啊！林战一脸懵逼的说道：“老祖哪有时间陪你们这三孙子开玩笑？”玉龙眼说着，便将一人两兽扔进金鼎中。啊，蛇要熟了，救命啊！这老祖宗是要吃林战蛇龟一锅臭啊！呜、哦，还是没有逃脱被炖汤的命运啊！我伟大的龟生就这样结束了吗？完了，蛇哥老大没动静了，是不是熟了？滚犊子！老子没事，你俩被大呼小叫的，快试着修炼一下，这药汤不简单。林战说完，又入定修炼起来，还算有点脑子。玉龙眼一招手，一个盖子盖在了金顶上。你俩还有九枚，别说炖这三小子的胃，还真香。第九十三章，天残地缺兄弟。闻着香味，喝着酒的玉龙眼说道：“老二，你去守着那些孩子们吧。灵脉的灵气太强，别出现什么意外了。”黑龙王一口闷了手中的酒，说道：“好。”等吸足了灵气，我就送他们去玉龙阁寻找机缘了。还别说，就闻着这味，都能多喝两坛子，真香。老大，你得多看着点老二。这次咱哥三复苏，老二肯定是要报当年的仇。现在局势不明，老祖宗是否醒来都不知道。咱还是先静观其变吧。玉龙眼对着黑龙皇担心的说道：“当年一战，咱们哥仨负伤沉眠至今，老二的五个孩子都死在神族手中，这个仇咱们肯定得报。”黑龙皇沉吟道：“不光这五个侄子的仇的报。”咱们玉龙族和黑龙族有多少族人战死在了神族战场？但我感觉这次万族入侵的背后，肯定有某个老家伙的身影。等这些孩子都走了，我们先回人族王庭看看。毕竟咱们现在对外面一无所知。我知道了，老二虽然性格冲动了一些，但他不会乱来的。我也该去给孩子们准备丹药和兵器铠甲了。这些孩子马上就要晋升黄金了，装备武器也得跟上。黑龙皇说完，也消失在了原地。玉龙眼独自的喝着酒，眼神也越来越冷，充满了杀意。既然我醒来了，有些胀。咱也应该好好算算了。等回到王庭，应该先去找轩辕大帝了解一下局势。花开两枝，各表一朵。咱们未来的骑士之王依旧被困在秘境之外的山谷入口中，这到底是怎么回事？王里进去也有结界，想要出山谷还有结界，这林战他们都跑哪去了？威廉已经被独自困在谷口两天了，整个人的精神状态也是越来越不好了。无奈的威廉又将自己的坐骑飞马召唤了出来 ，Pegasus， 再向上飞，看看能出去吗？飞马无奈的用看傻子的眼光看着威廉，前一个小时不是刚飞完吗？还看什么？威廉，你是不是傻呀？要是多给林战点钱，让他带你飞至于混成现在这样吗？林老黑狮子大开口，他有多黑你也不是不知道。把佛子变成白痴这事，就要了我十枚领主级金盒。我要是再让他带我飞，他敢再找我要十枚？你是真没救了。他就是再要二十枚金盒，又能怎么地？也不是让你马上给他。最主要的是，这钱用你出吗？大不列颠皇室有多富有，你不知道吗？别忘了。你只是皇室成员，还不是大不列颠之皇。你要是死了，这钱不都是别人的了吗？飞马恨铁不成钢的对威廉教育道：“好像是这样。那现在怎么办？我就是想找林战也找不到了。他们不能出去了吧？出去你妹啊！族里怎么会让我跟你这个白痴签订契约啊 ？Pegasus， 我可警告你，咱们熟归熟，可不带人身攻击的。你说我现在出不去，是不是因为这个铃木闹鬼了？华夏自古以来就有鬼打墙这一说啊！卧槽，你真是傻逼他妈给傻逼开门，傻逼到家了。”就是被林战弄成白痴的那几个光头都要比你聪明。林战要是接受完传承，你还能在这待着呀？不是被弄死了，就是被传出秘境了。还 T M 鬼打墙，真要是有鬼也得先打你。你是不是这回来华夏把脑子忘在大不列颠了？能把以忠贞、勇敢、优雅、纯洁著称的飞马给逼到满口飙脏话，这威廉也算是前无古人了。好歹我也是你的骑士，就不能给我留点面子吗？这万一要是来人看见多不好啊！以后咱俩换换，换成我骑你，还来人？这鬼地方哪有人？卧槽，那是两个人啊！飞马突然看见远处来了两道人影，人影越来越近。威廉终于看清了，两人竟然是西伯利亚特区小队的安德烈·伊万诺夫和维克多·伊万诺夫两兄弟。两人来到威廉的身边，说道：“怎么就剩你自己了？其他人呢？”威廉看着穿过结界的两人，急忙说道：“你们怎么能走过来？太好了，咱们能出去了！”威廉快速地向山谷外跑去，咣当一声，威廉被撞倒在地上。一个红彤彤的大包从额头鼓了出来，哥，这小子好像有点不正常啊，是不是有啥病啊？维克多对自己哥哥说道：“没准
，咱俩现在都受伤了，离他远点，省得这小子犯病了再把咱哥俩给揍了，那就不好了。”安德烈连忙拉着弟弟离威廉远了一些。我这还是出不去啊！被撞得迷迷糊糊的威廉从地上爬了起来，看着伊万诺夫两兄弟，十分惊讶的说道：“你俩这是要表演什么节目？天残地缺啊！”只见伊万诺夫两兄弟哥哥安德烈拄着双拐，两条腿上都打着钢板。全靠手中的双拐走路，弟弟维克多双臂打着石膏吊在前胸，也全靠哥哥时不时的扶一下来保持平衡。你哥俩这是遇见什么了？被打成这样啊？别提了，遇见教廷那几个孙子了，被圣子给收拾了。TMD 这孙子下手太黑了，直接把我和维克多打成这样，仍在森林中说让咱俩自生自灭。安德烈拄着双拐跟威廉说道：“还别说，你哥俩这形象够霸气的，正好一对天残地缺啊。这回正好你们也是一样了，进也进不去，走也走不了。”咱三就老实的在这等着林战他们出来救援吧。威廉看见终于有人来陪他了，十分小人得志的说道：“等就等呗，反正就咱哥俩这样，哪也去不了，在这等着还安全。咱们西伯利亚特区和华夏一直都是友好盟友，林战知道少人了，也一定会来救的。”安德烈一脸无所谓的说道：“要是这么说，我也不怕了，我还欠林战五颗领主级的金河呢。我要是死在这里，林战找谁要去？”威廉感觉自己也有恃无恐了，找谁要？你就是化成灰欠林战的也得给啊。不然他家那两个老太爷能上你们大不列颠堵门去？林老黑的钱那么好欠，威廉瞬间懵圈了。这天残地缺兄弟说的好有道理啊！第九十四章晋级黄金。黑龙王看着眼前进入修炼状态的华夏众人，小声的自言自语说道：“这帮小家伙的天赋真不错，这都第三天了，过完今天就应该都醒了。嗯，就属这个缺心眼的娃娃天赋最好了。可惜啊，这脑子不怎么好使是大问题。”黑龙王对银炫多看了两眼，说道：“还有这个小神棍也行。”不过听林小子说，这小家伙人品不好，喜欢调戏妇女，这可不是啥好习惯。这小女娃好像是林小子的媳妇，挺好挺好。这俩小家伙将来要是生个娃娃，那天赋保不齐咱华夏又出一尊人皇啊！还有这两个冷冰冰的，那几个彪乎乎的，带两条狗的，都是好孩子啊！看来咱华夏的气运又一次即将爆发了。可惜我那五个孩儿了，你们放心，为父既然再次复苏，就一定会让神族血债血偿的。你们大伯和眼伯父也一定会支持我的。黑龙王看着华夏的诸位少年，不禁想起了自己战死的孩子。另一边，林战和小金、小黑也被炖了三天了。玉龙眼看着金鼎已经停火了，嗯，差不多了。希望这几个小家伙没被炖熟。不过这位还真香啊！说着飞到了金鼎上空，一挥手将顶盖掀开，熟了没？还能出来不？林战听见声音，睁开了双眼，一道金光从眼中射出，感受着身体中的变化。嗯，晋级黄金了，这么强。转头看见也已经醒过来的小金、小黑。感受到两兽也已经成功晋级了黄金级，系统还在不？查询我和小金、小黑的整体属性，宿主灵战，种族人族，能力霸刀之体，雷霆之力，迅风之力，等级黄金级出阶，体质600 300点，防御强度600 300点，精神力 1,300 功法运神诀大成，暗器飞龙土珠大成。林家刀法，大成踏雷闪，大成，体质强化，第一次整体强化 100% 嗯，既然又觉醒了母亲家的迅风之力，林战又将目光看向了小金和小黑。林宠，小金，雄性，种族黄金龙蟒，能力雷霆之灵，龙族特有的雷霆属性的攻击，雷霆之力的进阶，绞杀蛇类特有的肉体绞杀，尾边将力量集中到尾部，打出强大的伤害，雷霆炮。雷火球的进阶将雷霆压缩成一颗圆球，进行远程打击。蛇形蛇类高速的移动前进，吞能可以吞食大量的兽核，储存于体内，慢慢的吸收。龙威拥有真龙的一丝威压，对凶兽类种族有着更强的压制。等级黄金级出阶，具有五爪金龙血脉，血脉较为稀薄，可提升。体质600 300防御强度600 300系统查询小黑属性，灵宠小黑。雄性，种族玄水灵龟，能力玄武之力，玄水灵龟觉醒玄武血脉，继承玄武本源巨力。龟甲防御，龟类特有技能，高强度的防御能力。玄水真血，玄水灵血的晋级技能，可加速自身伤势愈合，也可以对人类和灵兽使用。玄水之灵，玄水护盾，龟爪重击，玄水炮将玄水凝聚成一颗圆球，发射出去进行远程打击。玄水的重量非常沉重，一滴玄水就能有百斤重。吞能可以吞食大量的兽核，储存于体内，慢慢的吸收。等级黄金级出阶，具有玄武血脉，血脉稀薄，可提升。体质
八百三百点，防御强度一千三百点。林战带着小金小黑直接跳出了金顶，落在地上，感受着身体中强大的力量。一挥手，一道金色的刀芒射出，这就是黄金吗？强大了好多。转头又开始观察起小金和小黑的变化。小金的变化很大，身长足足有三十米长，两米左右的粗细。头顶上隆起的两个小小的鼓包，也变成了两个十厘米长的小犄角，一身的鳞片也变得更加厚实了。每个鳞片都有脸盆大小，敲击式之下传来嗡嗡的金铁之声。小黑的模样变化倒是不大，只是体型变大了许多。一个龟甲直径足足有15米，体长超过20米，高度将近6米以上的巨大乌龟，四只龟爪变得更加粗壮了。按照小黑喜欢拍脑袋的性格，就是有暴熊也得被拍的脑袋稀碎啊！好家伙，这两个小家伙长得够快的呀，这体格比一般的铂金出街长得都大了。玉龙眼好奇地看着小金、小黑，说道：“林小子，你们这基础都已经打好了，下面老祖就该好好教教你们怎么样来战斗。你平时的战斗风格太粗糙了，就知道硬莽。玉兽师的战斗主要是在于玉字之上，也就是需要和灵宠配合战斗。老祖说的配合，可不是像你那样只知道战斗技法的配合，而是包括从根本上的技能、技法、战斗风格、战斗方式、精神连接、天赋能力的相辅相成、相互配合。”就像这两个小崽子那个组合技能，就是最初级的配合战绩，只不过两种元素融合的不够，完全威力也就差了很多。对于神兽来说，只要不是自己的天赋元素，就很难操纵融合。但这正是我们人族擅长的。如果你利用你自身的雷元素来辅助融合，再加上的霸刀锋利，那这个技能的威力最少还能上涨两倍。玉龙岩把玄武炮的缺点和改进方法都给讲了出来。林小子，你有修炼精神的功法吧？小小年纪就知道全面的发展，这很好。你现在的身体淬炼强化的进度和精神力的增长，已经可以支撑你进行下一步的实力进化了。你们三个先好好的熟悉一下身体和体内元气的变化，之后我会带你们三个进入玉龙族的禁地玉龙空间，练观摩和学习玉龙族的功法和战绩。林战和小金、小黑听了玉龙眼的话，就开始熟悉自身的变化和强度了，并将自身的战绩都一一的演练一遍。林战直接用出霸刀，一到三十米的巨大战刀虚影浮现出来，向前斩去。霸刀也大了很多呀。以前霸刀的虚影也就十米左右。第九十五章人族少年，林战和小金、小黑将战绩和天赋能力都演练了一遍，对自身的变化也都有了足够的掌握。老祖，差不多可以了，咱们走吧。玉龙眼看着林战和小金、小黑期盼的眼神说道：“三个小崽子还挺心急。”说完，一挥手，带着一人两兽消失在了原地。这里就是玉龙族的禁地，也是玉龙族最大的秘密——玉龙秘境。这是一个时空秘境，记载着玉龙族所有最完善、最有效的战斗方式。每一个颜色不同的光点，就代表着不同等级的一场战斗。玉龙族所有的经典战斗都能在这里看见，不仅是能对你们战斗经验的提升和对敌的应战之法，还有战斗时使用的武技、法术都有记载。你们要好好学学。这个空间可以用金河能量来延缓时间流逝的速度。我已经用了一颗王级的金河，未来的三个月，你们都将在这里学习。外面也只是过去三天而已。黄金级是修炼道路上的第一道分水岭，晋升黄金之后，体内元气就会发生巨大的改变，这是一种能量本质的改变。不论是元气的强度还是容量，都会增加很多。这就是黄金级武者战力强大的原因，因为这是从根本上改变的。你们三个小家伙，先去寻找黄金级的战斗来学习吧，要用心去品味。之后老祖会传授适合你们的战法。听完玉龙眼的话，林战带着小金、小黑点开了一个黄金色的光点，一人两兽瞬间被一个特殊的空间包裹住。在空间内，林战看到了一场精彩的战斗，而主角正是玉龙眼和黑龙皇两兄弟。林战和两个灵宠就像看客一样。根本无法参与战斗，但却能感觉到玉龙眼战斗的惊险和真实。画面中是在一个山谷之中，近万人族和数万亿族之间的战斗。林战可以看出，当时玉龙眼的年龄和现在的自己相当，与当时还没有化龙的黑龙兄弟也都是黄金级。山谷入口处，玉龙眼带着和现在小金体型差不多的黑龙兄弟，在人族大军内向着山谷中的一族联军冲去。虽然数量差距很大，但人族的攻击却很猛烈。天色渐渐的暗了下来。一族联军也退入了山谷中，进入了山谷内的森林中。玉龙眼和几个人族的带头少年的交谈传了出来。一族联军已经退入森林之中，大规模的作战在森林之内是不现实的。我们几个将指挥权交给其他族人，让队伍以小队单位掩护进入森林。玉龙眼，你们玉龙市的龙兽是天生的丛林杀手，这次也靠你们打头阵了。一个领头的壮硕少年对玉龙眼说道：“可我先进去探查，让我族弟玉龙明组织小队进入。”青阳市可与我族人一同进入，近战由我族缠斗青阳市以弓箭击之。玉龙眼看着山谷中的地形说道：“可我带有雄势，九黎辉带领九黎市负责斩杀左右之敌，一旦有发现敌人的大部队，必以雷霆之势击之。”
。领头的壮硕少年，正是人族有雄狮的领头人有雄拓。我以九黎黄雀为号令，眼一旦交战，我将带领九黎氏第一时间支援，并以九黎黄雀为拓引路。九黎辉开口说道。临战观察着参加这场战斗的人族，多位十五、十六岁的人族少年，近万的人族少年，竟然都是黄金级的武者。咱人族这么强，林小子是不是感觉很惊讶？你看的没错，这整个战场所有的人族少年都是黄金中阶以上，并且在上古时期，人族儿郎越级而战也是最基本的。玉龙眼的声音传进了林战的耳中，解答着林战的疑惑。在整个诸天万族之中，还有数百个这样的黄金级的猎杀战场，参战的均是我人族的少年儿郎。这处战场多为山谷森林，所以参战的以我玉龙氏为主，其余为有雄氏、九黎氏和青阳氏参战。当时我人族参战少年共有一万，而一族联军却有八万人。你好好观察吧，你已经晋级黄金了，自然也会参加这种猎杀战斗的。再次将注意力集中在了画面之上，玉龙眼脱了上衣的兽皮，提着两只长一米二类似标枪的飞矛，借着夜色的掩护，化成了一道黑影，进入了密林之中。林战发现，在玉龙眼赤裸着的上身纹着两条黑色的巨蟒，模样和当时的黑龙皇两兄弟一模一样。老祖这纹身肯定不是因为喜欢吧，不然他他一定得纹个大美女上去。黑龙兄弟虽然身躯庞大，但却像鱼儿入水一样，快速的在密林之中游荡。掩护着玉龙眼，快速的向前搜索着敌人。眼，先解决前面的几个小喽啰，再顺着这条路，一定能找到敌人的踪迹。黑龙皇开口说道：“老大，你和老二左右迂回过去，我先动手用飞矛射杀敌人，斥候。要先放跑一个，让他回去报警，你在后面跟着点。”说完之后，玉龙眼和黑龙兄弟快速的行动起来。看着前方黑暗中的声音，玉龙眼小声说道：“原来是夜魔族的家伙，怪不得会出来放哨呢。”感应到黑龙皇两兄弟已经到位。玉龙眼对着前方的敌人射出了两只飞矛，啊！敌袭！玉龙眼故意射偏一只，飞矛留了活口，受伤的夜魔马上伸出了蝙蝠一样的翅膀向后飞了过去。一道长长黑影快速的在树上穿梭，跟在了受伤的夜魔身后。看着跟上去的黑龙皇，玉龙眼连忙掏出一块宝石，将消息传给了族弟玉龙明。拓，喂，我大哥传信了，发现敌人踪迹了，我跟青阳千古先上去了。玉龙明接到了自己族兄的传信。将消息说完后，带着族人和青阳氏就向山谷中冲去。咱们也行动吧，这名太冲动了，希望千古能拦着他点。没关系，这小子虽然冲动，可战斗起来是把好手。再说了眼，眼还在前面呢，我召唤九黎黄雀先行。二人也带着各自的族人进了山谷。九黎辉直接召唤出了九黎族的护族神兽，一只一展三十米的巨大黄雀。黄雀对于九黎族，就像玄鸟对于商朝的翼一样，都是图腾的象征。黄雀被召唤出来以后，直接向着森林上空飞去。第九十六章腹黑的玉龙眼。玉龙眼给族弟传完消息之后，就跟着与黑龙皇的精神联系追踪而去。在一棵巨大的古树上，发现了黑龙皇。老大，情况如何呀？异族联军这回可给咱们挖了一个大陷阱。白天和咱交战的异族联军只有五万，主要是血族、力魔、夜魔这三族吧。黑龙皇严肃地说道：“现在我发现联军大营里还埋伏有三万黑暗巨魔，这帮家伙在丛林里的战斗力可要比那三族强多了。我擦！”联军这帮家伙够不要脸的啊！五万打一万，你这回又埋伏三万黑暗巨魔，还是在丛林主场，这还打你妹啊！玉龙眼发着牢骚说道。不过有个好消息告诉你，联军这帮家伙可能是为了诱敌深入，只安排了二十多个夜魔放哨，而且还是在丛林深处扎营。黑龙皇慢悠悠的说道，一个让玉龙眼振奋的消息。哎呦，这是那个缺心眼带队的，能想出这么这么狗屁不是的妙计啊！这回可大有搞头啊！听见黑龙皇的消息。玉龙眼两眼冒光的说道：“老大，你说我要是烧了这片山谷，以后是不是就少了一个猎杀场了？”玉龙眼有点异想天开的说道：“你是不喝多了，还烧山谷？你最多就是烧这片林子，我都看过了。这片林子后面就是大河，而且咱是在上风口。”黑龙皇用看缺心眼的眼神看着玉龙眼：“那就好，我害怕烧了这片山谷以后没有杀敌的地方了。看看这是什么？”说着，玉龙眼从储物空间中拿出了三个大兽皮袋。眼，该说不说，你在吹牛逼的道路上是越走越远了。刚才吹的，我都差点激动了。这是啥呀？卧槽，眼睛！你在哪整这么多的眼睛？你是要改行干烧烤啊？黑龙皇看着玉龙眼拿出的几个大袋子，也大惊失色。干你妹的烧烤啊！小爷这回要来个烧烤魔族大杂烩。玉龙眼嘴角扬起了恐怖分子般的笑容。眼，你说错了，老大只有弟弟，没有妹妹，你干不了。黑龙王神一般的补刀说道。卧槽，你这个缺心眼，别说话。要不是你哥俩，我早在身上纹两个大美女了，结果就纹了你们这两个大黑长虫。老大，这货他玩人身不对，是龙身攻击，卸魔杀龙啊他！黑龙王委屈的跟自己大哥说道：“我怎么就跟你们这两个缺心眼的货扯上关系了？”
都瞎别白话了，赶紧把活干了，记住先把那些放哨的宰了。”黑龙皇看着眼前的这两个二货，十分闹心的说道，接着就收起一袋子盐巾，向联军营地游去。“你怎么和我俩扯上关系的？这你得问我妈去啊，问我有毛用啊？”黑龙王小声说了一句后，也收起了一袋子盐巾，向联军营地四周游去。“老二这脑袋等。”回去得带他好好看看，别是有啥大病吧？玉龙眼背起最后一袋，眼睛朝另一个方向奔去。两只蝙蝠一样的身影挂在一棵大树上，交谈着说道：“你说这人族什么时候能攻过来啊？怎么咱哥俩这么倒霉，被选出来放哨？谁知道还能不能攻过来了？人族也不傻，这大晚上的山高林密的，谁爱来这遭罪啊？还不是带队的那个几个傻货想出这么一个馊主意：八万魔族打一万人族，还非得学人族。那些家伙讲什么兵法？让我说，就直接硬刚就完了。”嗖！低沉的破空声传来，只见两只飞毛准确的插进两只夜魔的口中，两只夜魔瞬间死亡，没有发出一点声音。卧槽，这么恶心！我这飞毛还能要不了？有点不雅观啊！玉龙眼悄无声息的出现在两具尸体旁，十分嫌弃的拔出夜魔口中的飞毛，向下一个目标摸去。黑龙皇拖着庞大身躯，看着被绞死的一个夜魔，说道：“就这小体格子，不好好在你魔族老窝待着，非得出来找死。我这一袋子盐精都扔完了，不知道眼和老二那两个缺心眼弄得怎么样了。”一炷香的功夫，玉龙眼和黑龙两兄弟碰面了，怎么样都搞定了吧？搞定了，眼你这也不按套路出牌啊，竟干这黑活，不等后面的兄弟了吗？年轻的黑龙王跟小金一样，都是个流氓蛇。不等了，一会咱们开启灵魂融合，你哥俩直接进入图腾纹身中，我出去露露脸。”玉龙眼嚣张的说道：“族兄，你又要单独行动是不？信不信我回去告诉阿叔收拾你？”正在玉龙眼嚣张的时候，玉龙明带着族人也追了上来。明。你们动作挺速度啊，这么快就追了上来。玉龙眼也十分惊讶族人们的行军速度。族兄，是辉召唤出来一只九黎黄雀，在上空给咱们引路呢。就辉这个笨蛋也能得到九黎黄雀的认可，这黄雀是不是眼神不好啊？玉龙眼十分鄙夷的说道。黑龙王接着说道：“草，咱哥俩才是眼神不好呢，怎么就能跟你这么个不是东西的玩意契约呢？没文化你就别说话，眼爷是人不是东西和玩意，三炮蛇，对你可真不是个东西。”还有黑夜是龙不是蛇，你个缺心眼的货！卧槽，你两个缺心眼都给我闭嘴，打仗的不知道啊！黑龙皇实在是看不下去了，直接开口拦住两人。一族联军大营，执勤的哨兵见到一个人影大摇大摆的走向了大营正门，里面的魔族崽子都听好了，赶快出来，两个喘气的，杀完你们眼爷还得回家睡觉呢。玉龙眼站在联军大门口，嚣张的喊道：“草，这个人族是不是傻子？单枪匹马的就来叫阵！”放哨的魔族连忙向联军统领报告，其余的人也在小声讨论着。联军大营人马涌动，几位统领走了过来，看着老哥一个的玉龙眼，开口说道：“玉龙眼，你个阴险狡诈的黑货，这回又想引老子妈出去啊？我告诉你啊，咱就不出去怎么地啊？有招你想去，没招你死去。”这位夜魔一族的统领应该是玉龙眼的老对手了。叶老二，草，怪不得联军这么没中，原来是你这个娘娘腔带队啊！第九十七章火烧联军。其中一位血族的统领也开口说道：“玉龙大傻，废话你就别多说了，老子就不出去，怎地吧？牛逼你带人打进来啊！让你们部队别在树林里藏着了，都出来吧！别！”没等这位血族说完，玉龙眼拿出一把飞矛，灌入口中将其射杀。草，眼也打不进去，还杀不了你这个大傻子吗？没看那几个人都不说话，就你话多。玉龙明这时也带着族人和青阳氏族走出了丛林。刚才谁叫我出来的？哎呀，老朋友了，叶老二还有立魔族的大傻哥。死这个是谁啊？新来的。说着，有仔细看看被射杀的血族统领。族兄，虽然这货废话多点，可你也不能又插嘴啊！太残暴了，还带点小变态。这回咱人都出来了。叶老二，你要是个爷们，就开门，咱碰一下。玉龙眼有点上头的，对着一族联军说道：“不开，你当老娘不是你当老子傻呀？都 T M D 被你气迷糊了，有熊拓和九黎辉呢，怎么不出来了？”叶老二被气的也有点语无伦次了。他们上哪去了？我哪知道？可能是迷路了吧。你就说你出来还是不出来，不然老子可带人攻进去了呀！玉龙眼，你个臭流氓，还迷路了？你当人家没脑子吗？天上那么大的一只鸟，在那飞着，当我看不见吗？脑子？你要真有脑子，能搞不清自己是男是女啊！玉龙眼转身对着族人说道：“兄弟们，准备打进去，召唤龙兽。”其实，在林中，玉龙眼就将计划告诉了大家，所以玉龙族人召唤出的龙兽，也是多位黑龙一族这样火属性型的龙兽。青阳千骨也向族人命令道。准备火晶剑，两千名青阳族人纷纷掏出一支红色晶石箭头的箭矢，纷纷开弓上弦，准备射击。玉龙眼重新将黑龙皇两兄弟召唤出来，老大、老二，咱哥仨给他来个大招，准备龙火炎弹。
，明让契约火属性龙兽的族人一半准备爆炎弹，一半准备烈火燎原，再让风属性族人准备龙卷风。给族人下完命令后，玉龙眼又开始了跟异族联军的扯皮。叶老二，老子最后再问你一遍，出来还是不出来？老娘就是不出来，你爱咋咋地。卧槽，我可打进去了，到时候别怪我不留情面。老娘跟你有个屁情面，要打就打，不打就别逼逼。叶老二转头对着身边的人传音道。告诉黑暗夜魔，只要人族一进攻，就让他们杀出去。丛林是他们的主场，这回我要全歼这一万人族。没想到表面娘们唧唧的叶老二也是个阴险狡诈的主，可惜他碰见了更加腹黑阴险还不要脸的玉龙眼。操，兄弟们，我先炸开大门，然后咱们一起冲进去。玉龙眼转头打着眼色的对人族说道：“老大老二，来吧，龙火炎弹。”接着，玉龙眼和黑龙兄弟各自调动自身的火元素。不同的是，黑龙兄弟的火元素密度大，能量较强，也比较稳定。而玉龙眼的火元素密度虽小，但纯度更高且比较活跃。黑龙皇两兄弟各自吐出一颗直径三米的巨大火球，之后又在玉龙眼的引导下将火球合二为一，又将自己的火元素加入其中，引动着火球内部的火元素活跃起来。一个颜色暗红的巨大火球向着异族联军大门飞去，叶老二等众多魔族统领接连快速后退。轰隆！一声巨响，大门附近百米被肆虐的火焰全部离了一遍。火焰刚刚减弱，联军大营中传出来剧烈的喊杀声：“杀呀、啊，冲啊，杀光人族！”整整三万的黑暗巨魔从大营中杀了出来。玉龙眼等人族统领纷纷大喊：“卧槽，有埋伏，快跑！”哈哈，玉龙眼今天就是你的死期！老娘呸，差点真改不过来了。老子等这一天等的花都谢了。叶老二带着几位魔族统领对着玉龙眼大笑道：“人族部队的动作也十分迅速，一眨眼就跑出了二百多米，差不多了，族兄。”动手吧，玉龙明算着距离，对自家族兄说道：“够了，全军听命，掉头干这帮魔崽子！”玉龙眼对着人族大声喊道。一时间，逃跑的人族部队纷纷掉头。玉龙族的族人和龙兽将事先商量好的技能对着丛林全部释放了出去。青阳族人在青阳千古的带领下，将手中的岩晶剑全部射了出去。举弓，越过火海岩后二十米，三连急速射。青阳族人又在青阳千古的命令下，对着丛林中又射出去六千支火晶剑。一时间大火冲天，整个丛林变成了一片火海。追得最快的巨魔，在第一波火海就被包围了，撕心裂肺的哭喊从火海中传来：“快快，用大风吹，将火海往对面吹去，一会别把咱自己烧了。”玉龙眼向着族人命令道：“千古，你们也别闲着，快射箭啊！没看还有那么多站着的吗？快都给他干倒了！”青阳千古听见玉龙眼的喊话，连忙对族人说道：“火海正中央范围射击三发急速射，之后自由射击，要死的就别浪费箭矢了。”这可都是钱啊！卧槽，这个青阳千古也太抠门了。三发急射之后，青阳族人纷纷对着还能站着的魔族开始了自由射击，一时之间追过来六万魔族死伤殆尽。卧槽，这玉龙眼和青阳千古搞什么呢？烧烤大会啊？怎么还放上火了？有熊拓看着林中的大火，自言自语的说道。另一面的九黎辉也对着族人大声喊道：“兄弟们都快点，再晚了啥都不剩了。就凭玉龙眼这个不要脸的，咱要是少杀了魔崽子。”上面的奖赏，他能一点不分给咱。加油，兄弟们，再快点！咱们的功劳和玉龙氏、青阳氏肯定比不了，但是只要比有熊氏快就行了。异族联军带着近万魔族走在最后的叶老二几人，反而逃过了一劫。看着眼前的熊熊大火和火中传来魔族的嘶喊声，那是怒火中烧。玉龙眼，老娘跟你没完！你给我等一句话没说完就被气得晕了过去。剩下的几位统领小声说道：“先撤退吧，再把这个不男不女的玩意带着吧。”玉龙眼说的对啊，就让他当这个统帅。咱也不带赢得。第九十八章，彪悍的林家人，在姗姗来迟的有熊氏和九黎氏帮助下，玉龙氏和青阳氏终于将被大火包围的异族联军清理干净了。有熊拓和九黎辉找到玉龙眼，问道：“眼，你是怎么想到放火烧林这么阴险的招？你以为就像你俩那个木头脑袋啊？你们可知道这回异族联军的统帅是谁啊？”玉龙眼对二人说道：“谁啊？能让你赢了也不是什么厉害人物吧？”有熊拓好奇的问道：“是叶老二。”并且他在异族的联军大营中埋伏了三万黑暗巨魔一族，想要全歼我们这一万人。玉龙眼说道：“卧槽，是这个娘娘腔，这家伙可是个硬茬啊，阴险狡诈的程度都快赶上玉龙眼了。”九黎辉说话还是比较直的，可惜这倒霉孩子又遇上你了。叶老二跟你交手，没有十回也得有八回了吧？不过这小子真有韧性啊，屡战屡败还敢屡败屡战，这要是别人早被打自闭了。有熊拓跟玉龙眼也是老搭档了。自然知道叶老二和玉龙眼之间的恩恩怨怨。是啊，叶老二也就是太注重面子了。他要是像眼一样的不要脸，什么事都能干出来，也不至于败得这么惨了。不过
，这回要不是演的这一把大火，咱们这一万来个兄弟可真就危险了。一万对八万，其中还有三万善于丛林战的黑暗巨魔，这小子是怎么想出这么阴险的招啊？你俩也不好好想想，为什么黑暗巨魔不和他们那些近亲森林巨魔相爱相杀了，而是跑咱们人族和魔族的战场来了？玉龙眼直接将自己的观点说给了两人，看来战场又有变化了，恐怕王战又要开始了，弄不好会有人皇参战呢。对了，眼夜老二呢？放了，要是不放他，下回魔族换人带队了，我还真不好打了。而且他身边还有一万魔族精锐呢，真要逼急了，咱们的伤亡也小不了。这回咱们斩杀将近七万一族，已经是大功一件了。这时候再有损伤就不值得了。画面到这里就结束了，林战带着小金、小黑也从空间中脱离出来了。玉龙眼出现在林战身边。小子有什么感想？跟老祖聊聊。老祖，你之所以能胜利，就是因为您老心狠、手辣，最主要的是脸皮厚，已经厚到不要脸的程度了。没等林战说完，就被玉龙眼一脚踢飞。混蛋玩意，好好说话。老祖是问你对上古的战斗技能和战斗方式有什么看法？再说说这场战役。老祖，您和两位黑龙老祖的那个组合技能，我大概其实摸清了。神兽的元素攻击是攻击力较强，但变化比较少，而咱们人族的正是相反。说白了，就像炸弹一样，我们的元素就是引线，而神兽的元素就是炸药，两者相结合变化就多了，可以根据不同的场地和条件来随便组合，威力自然就强了。炸弹那是什么弹？玉龙岩也听明白了林战的解释，但还是对这些新名词比较好奇。嗯，不是什么好弹，反正现在用的也少了。像老祖您这样的等级，就躺炸弹堆里睡觉也伤不到一丝头发的。林战小小的拍了个马屁。嗯，这话老祖爱听。这两个。战斗手环就送你了，老祖现在留着也没什么用了。玉龙眼被拍的也很舒服，将自己少年时的战斗手环送给了林战，手环中正是玉龙眼当时的武器装备。谢老祖，这里都是些啥啊？林战是件便宜旧上的主，急忙将手环认主，并拿出了里面的武器装备。呵，老祖真是行家，这都是杀人越货的必备良品啊！林战看着每个手环里都有着一百只飞矛、五十把飞刀、三十柄飞斧，还有四架十件连弩。各种布陷阱的金属丝、护身软甲等等。领主以下的战斗，因为没有领域，对武器装备的要求还是很高的。等你到了领主级以上了，全程一把刀直接砍就可以了。可现不行啊！你现在已经是黄金级了，马上就要进入猎杀场了。在不同的场景地形和战斗，就需要不同的武器来辅助你。真是这样的老祖，我爷爷就是准王高手，拿把刀就直接跟人硬刚，后来就被人砍死了。林战大有深意的点头说道：“你爷爷，看你小子身上的气运，你爷爷最少也是镇族准王。”这么容易就挂了？玉龙眼也是一愣的说道：“碰见不要脸的了，古妖族的王级出手的，不是？你爷爷没事惹王级干嘛？闲着没事瞎溜达，碰见古妖王的犊子了，还带着十来个领主，没忍住就把人都宰了。然后人家老爸就急了，找我爷爷报仇。”林战正在还原当时的事实情况。卧槽，还敢对王级以下出手？地心是干什么吃的？人族都被欺负成这样了。老祖宗后来也把古妖王给宰了，然后我老丈人把那只古妖王的血脉。都给涂了，这还差不多，像点样。你老丈人涂的，那你爸干嘛去了？玉龙眼多少有点蒙圈，这儿子怎么不给爹报仇呢？我爸一条五，当时就被干残了，这不头一阵刚治好，晋级领主了。玉龙眼心中那是一群草泥马跑过，那你家人多吗？地心不能就只剩你们家这一条血脉了吧？玉龙眼咧着嘴向林战问道：“多少啊？除了我父母和我妹妹，剩下就剩二爷爷三爷爷了。不过听二爷爷和我爸说道，老祖宗的血脉。”都战死的差不多了，就剩我们林家一只了。一听林战的话，玉龙眼更上火了。你那两个爷爷就没有后人啊？二爷爷一直忙着砍人没成家，三爷爷家我好像有两个叔叔，也是一条一群被干死了。可怜我那两个叔叔还没娶媳妇呢。小子，也就是说，整个林家就剩你一个传宗接代的了。如果我父母不生的话，就剩我一人了。玉龙眼瞬间感觉整个人都不好了。这 TMD 是什么人家这么彪悍，就在这么能找死？老祖我好不容易找个传人，别再让他把自己玩死了。小子，你先离我远点，看你我有点血压高。第九十九章，废物利用的星辰。玉龙眼神色复杂的看着林战，心想这小子真是让人又爱又怕啊！心黑，胆大，脸皮厚，天赋还好，正好给老子当传人。可就是这林家的血统也太虎了，按照他家的标准来看，这小子差不多结完婚后就得把自己给玩死。林小子，你母亲家里都是干嘛的？人口多吗？玉龙眼感觉林家的血脉是靠不住了，问问林母或者林战媳妇家里吧。实在不行，准备培养下一代吧。老祖，我母亲家族怎么样，我也不太清楚。但我外公也是领主，和我两个舅舅、三个表哥也是常年征战在万族战场上。这些年除了一些小伤，倒也没什么大事。至于我母亲，用我二爷爷的话说，多亏山河找个聪明的媳妇
，不然哪能有两个这么优秀的孩子呢？林湛难得的当回老实孩子，老老实实的回答。玉龙眼一听这话，卧槽有门！这些年在战场都没死一个，这脑袋够用啊！希望林湛这小兔崽子能像他妈。那你媳妇家里呢？你老丈人也应该在战场征战吧？那肯定的，我老丈人比我爹还虎呢，带着我的两个大舅子，成天干王族灭种的活。但该说不说，人家准备充足啊。我岳母家是咱华夏有名的神医世家，所以你看就这么嘚瑟，这三也一点事没有。老祖，你这一问我才反应过来，好像就咱们家死的人多啊，多亏我怕死，做个预售师，不然也像我爷爷他们似的，成天提着刀逮谁砍谁，那弄不好林家这只也得完美了。林战突然反应过来了，这林家的传承也很危险啊！卧槽，你小子还知道呢？等等，你说你是怕死才选择做预售师的呀、啊？玉龙眼突然感觉前途一片光明，好不容易看上的传人，好像也挺安全的。对啊，老祖，你看预售师多好啊！这样咱们就能以多欺少了，跟我爹他们一个挑一群，直接反过来。而且预售师活得长啊！老祖，你要不是契约两条黑龙，也不一定能活这么久吧？你看看我契约的小黑，有几个生物能活过他的？只要我活得久，什么敌人啊这那的，我就是天天在他坟上蹦迪，他也得受着。你小子是个人才，说你长命百岁都是在诅咒呢呀、啊！玉龙眼看着这个怕死怕出新境界的传人，感觉之前都是担心到狗身上去了。玉龙眼一脸看见曙光的兴奋表情，扔给林战一颗宝石。这是玉龙族修炼的功法。玉龙诀，从今天开始你就修炼这个吧。还有玉龙族所有的元素组合战绩也都在里面呢。你先仔细看看，等你修成了玉龙诀，我再指导你和那两个灵宠修炼灵魂融合，再给你烙印灵魂图腾。去玉龙秘境修炼吧，那里时间流速慢。说完，玉龙眼又将林战送入了玉龙秘境。另一面，黑龙王看着已经修炼完毕的华夏众人，满意的点点。孩子们，你们的积累已经可以了。下一步，老祖要带你们去玉龙阁挑选各自的机缘。黑龙王将华夏众人带到了玉龙阁，外表看着是一座耸立在虚空之中的巨塔。玉龙阁是玉龙族从上古时期建族开始就积累的各族功法灵宝。你们这些娃娃进去之后，放出自己的本源气息，跟着本源气息的指引去寻找适合自己的功法灵宝等物。至于结果，就看你们自己的造化了。黑龙王大手一挥，打开了玉龙阁的大门。华夏众人进入玉龙阁之后，发现。这并不是一个阁楼，而是一个特殊的空间，犹如星空一样，空中诸多繁星一闪一闪的。每一颗星星都是一部功法或者一件灵宝，敞开自己的精神空间，跟着本源的指引去寻找吧。黑龙王的声音传入了众人的耳中，众人听话，纷纷跃入星空之中，所有人仿佛不受引力的控制一样，都漂浮了起来。还是老祖宗这玩意高级啊，全自动的就能飞。银炫没有正形的声音传来，银炫，咱们比比，看谁才是真正的天之骄子，看看谁被认可的多啊。张浩然对银炫说道：“你们都别说了，壮也感觉只有我和我兄弟才是主角。”何大壮开口，直接压倒二人。没错，我大哥说的对啊！卧槽，老蒋，虎爷又犯病了，这回还把二壮给传染了。冷山无奈的对蒋正说道。萧寒一一声不吭的飞向了一颗黑暗的星辰，消失不见了。卧槽，我就说了，壮爷和我兄弟才是主角。何大壮带着王二壮飞向了两颗紧挨着有着巨人身影的星辰之中。紧接着，众人也纷纷飞入了各自吸引的星辰之中。张灵秀的雷霆星辰，冷山的射日星辰，蒋正的战车星辰，每个人都寻找到了最符合自己的那一颗星辰，接受传承。空中剩下了两个身影，呆呆地看着消失的众人。老银怎么就剩咱俩了？张浩然看着身边的银炫，呆呆地问道：“老张，这剧情不对啊！除了林老黑，咱哥俩应该才是天赋最好的那个啊！”黑龙王望着二人，自言自语道：“我就说这两小家伙脑子不好使。”没想到连传承星辰都嫌弃啊！突然，两颗星辰闪烁起来，一个带有复杂图案的虚影的星辰将银炫吸了进去，另一颗带着一个龟壳的虚影的星辰也将张浩然吸了进去。黑龙王呆呆看着消失的二人，卧槽，这俩缺心眼，一个学阵法，一个学占卜吉凶，就这两人的脑子能行吗？说完，直接消失了。黑龙王消失后，两个星辰传出声音来：“你选的这个传人好像不咋地啊，真能完美继承你的阵法吗？”阵法星辰的声音首先传了出来。你选的好，就你选的这个娃娃，别说学习占卜了，能给人看手相看明白就不错了。占卜星辰也不甘落后的说道：“哎，没有办法呀、啊，几千年来实在是没人符合要求了，只有先拿这个废物凑凑数了，能学多少算多少吧。”哎，我也是这么想的，有了总比没有强吧，就当废物利用了。谁让咱哥俩命苦呢？两个星辰的诉苦声消失后，空间重新陷入了黑暗。第一百章，统爷认栽了。林战得到了玉龙族的传承功法。仔细看了一遍玉龙诀后，给出了完美的评价。嗯，很好，很强大，这真是一部十分完美的功法，不愧是咱华夏老祖宗流传下来的绝世功法。可惜啊，
，这都是什么字啊？我 T M D 也看不懂啊！林战郁闷的看着，全是用甲骨文写的玉龙诀。系统死了没？没死就嗯一声，来个大活。看不懂玉龙诀没关系，咱有外挂。一听到有大活的系统，立马变成了林战的头号狗腿子。活着呢，宿舍你最忠实的小童子还活着呢，请问你有什么吩咐啊？这态度值得表扬，一会给你小费。我这有一篇功法，你来翻译一下，辅助我修炼。并且将功法进行优化、推演完善。林战准备将玉龙诀交给系统进行优化完善。嗨嗨，宿主，请你弄清楚，这点小事就来麻烦你统爷真的好吗？像这种小生意，本系统已经不再经营了。系统一听林战的吩咐，马上就不干了。像这样万把千进化点的小活，系统已经看不上了。干这活哪有忽悠林战这个狗大户来进化点快啊？不再经营，咋地看不上啊？你要是能把这套功法优化推演好了，灌输给我，价钱随你开。这活你要是干不好。就免费给我翻译出来，辅助我修炼。林老黑之名，其实白叫的，直接也给这个狗眼看人低的狗系统挖个坑。系统听林战这么说，感觉应该可以小挣一笔，立刻装模作样的说道：“汝之言可准否？”林战听见系统的回答，不禁想到：“卧槽，这系统神了，知道一会翻译的是甲骨文，这么快就入戏了。”君子一言，驷马难追。咱也高大上一会。林战用着为数不多的这知识回答着：“汝既明确，吾当免之。”汝之功法，借无一关。系统再次简单的回答道。林战没有回答，而是直接通过精神联系将玉龙诀传给系统。这系统虽然黑了点，可还是既专业又靠谱啊，啥都能摆平，真是得此系统，来我之福啊！林战不禁暗暗的想到，看着默不作声的系统，林战连忙说道：“系统，只要你能把这篇功法优化推演了，并且直接灌输给我，让我学会，咱就一口价我出五百万进化点，怎么样？小爷现在不差钱，手里还有好几个肉票呢。”宿主放心，此功法太过高端了，需要一些时间，稍等一会。系统还没有仔细查看，就听见林战的五百万报价，瞬间原地起飞了。嗯，甲骨文得费点事啊，多亏上回忽悠宿主把我升级了，不然还真翻译不出来。系统看着高深的玉龙诀，不禁暗暗的想到：北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也，道可道。系统看着优化出来的玉龙诀，不禁傻眼了，这啥呀？这是系统发呆的说道。这要是宿主照着我优化的这个练不得把自己练死啊！算了吧，还是让宿主修炼原版的吧。要是把这个人傻钱多的宿主给练死了，我上哪找这样的冤大头去？丁宿主，您的功法已经翻译完毕。由于此功法乃是上古人族大能编造的功法，以系统现在等级无法优化。辅助学习需要一百万进化点，是否需要辅助？听到系统的提示音，林战有点蒙圈了。系统，你的意思是你只能辅助修炼，不能优化？就这个简简单单的辅助，就要收我一百万进化点？感情你刚才跟我扯那些都是吹牛逼呗，我用你辅助吗？看见没，那人就是传我功法的人族大能，我用花一百万进化点找你吗？系统，你要不给我个合理的解释，我就让老祖宗剥离你。你应该能想到人族大能者的手段吧？林战直接用玉龙眼对系统威胁着说道。系统听完林战的话，直接傻眼，草大能还真能把我剥离了？不是说这帮老家伙都死的差不多了？这宿主是从哪个坟里挖出这一个棺材瓤子啊？这一点系统还真是猜对了。玉龙眼真是林战在坟里找到刚从棺材里蹦出来的。行了，宿主，统爷这回认栽了，你就说怎么办吧。谁让你拳头大了，就这老棺材瓤子，你都能找到。系统直接光棍的跟林战摊牌了，免费辅助我修炼玉龙诀，再把神兽符文武装给我来个十个、八个的，再把能干倒钻石级和领主级武器给我来个百八十的。林战知道系统的本性，直接狮子大开口的说道：“宿主，你让老棺材瓤子剥离我吧，那你不至于。”买卖嘛，我出价你还价，说说个价我听听。林战一脸阴笑的说道：“免费辅助玉龙诀，一套神兽符文武装，两把血纹飞刀，能直接干掉钻石巅峰的。同意咱就这么的，不同意你马上让老棺材瓤子剥离我。二十年后，统爷还是一个好统，呸好汉。”系统一副你爱咋咋地的样子说道：“同意，咱直接开始吧。”林战直接盘腿坐好，进入了修炼状态。系统看着摆好姿势的林战，草给多了，一会的功夫。玉龙诀的气息从林战身上传了出来，并且还在一点点的变强。玉龙眼看着林战，一会在那自言自语，一会一脸淫笑，淫笑。但是玉龙眼知道林战和张灵秀的事，就直接判定这小子不是什么好鸟，就是不好好接受传承。不禁自己小声的说道：“这小子不是有啥大病吧？还真没准，保不齐他林家人这脑袋不好使，还真是遗传呢。”说着，玉龙眼又拿出一块宝石，看到：“咱家这玉龙诀中正平和，是当年老祖宗创造的，也不能给人练傻呀、啊。”仔细查看手中宝石的玉龙眼，瞬间傻了。卧槽，老子给拿错了
，那个是功法记录宝石，没有引导修炼会走火入魔，变成痴呆的，这个才是传承宝石呢。玉龙眼瞬间出现在林战的身边，怪不得这小子表现的这么不正常呢，不是已经把脑子搞坏了吧？现在也没有别的办法了，只能等这小子自己醒了。第101章，先祖传承。另一面，被吸入传承星辰的何大壮同学看着眼前一片宽广的平原世界，有些发懵。壮爷应该是主角才对啊，这怎么进来以后连个人都没看见呢？鲜花掌声呢，哭着喊着要收我为徒的前辈高人都哪去了？何大壮看着眼前除了平原就是平原的土地，一时间也不知道如何是好。天降大任于斯人也，必先劳其筋骨，苦其心志。这难道是在告诉我要让我的心胸要像眼前这片平原一样的宽广吗？何大壮感觉自己好像明白了上天给他的明示和对其的要求。突然，何大壮打了一个冷战，去 TMD， 这剧本不对啊！壮爷宽广个屁啊！再宽广下去，按剧本走安雅就得给我戴绿帽子了。这壮爷可不能干啊！再说我也不像林老黑那么不正经，壮爷和咱家安雅也就刚拉拉小手。这该说不说，大壮同学的脑回路还是比较奇特的。一个身高十米以上的巨人在远处看着何大壮，这娃娃就是给我选的传承者。自言自语的，在哪说什么呢？怎么感觉飙呼呼的？何大壮正在胡思乱想的时候，远处传来了咚咚咚的声音。这什么玩意啊？何大壮定睛一看，差点魂都吓飞了，直接撒腿就跑。巨人看着何大壮，瞅了自己一眼，就紧倒他那两条小短腿，一个劲嗷嗷的往前撩。这个彪娃娃跑啥呀？老祖是来教你本事的。说完也追了上去。何大壮也没有听清他说什么，就看喊了一句的巨人开始追自己，吓得更是玩命的跑了。卧槽！壮爷还没跟咱家安雅入洞房呢，您老换个人追行不？要是饿了，您言语一声啊，只要您不吃我，壮爷肯定好好孝敬你。巨人看何大壮跑得越来越快，嘴里还不停的说着什么，这是更加的纳闷了。看来这娃娃不仅彪，还有点虎啊。不然这么玩命的跑干嘛？看看累的舌头都伸出来了，这娃娃不能是脑子也不好使吧？老祖还是快点追上去问问吧。何大壮回头一看，差点被吓尿了也不跑了。只见巨人大吼一声，直接高高跳起了近百米，向何大壮蹦去。这还跑个屁啊？能不能跑得了不说，这要是让这位大爷再给砸一下，那还不得直接成肉饼啊？说完，何大壮直接老老实实的坐下了，等着巨人。咕咚，巨人落地砸出了一个大坑。多亏壮爷聪明。不然，要是砸壮爷身上，不得向坑里去啊！何大壮拍拍前胸，一副吓死宝宝的样子。胡小子，看见老祖你跑啥呀？不想跟老祖学本事了？巨人从坑里出来，看着一副我是宝宝模样的何大壮，问道：“老祖，你是我人族老祖，咱们人族还有长这么大个的吗？你老是不是饿了，在这忽悠，要拿我当点心啊？你这个胡小子，敢请你玩命的跑，是怕老祖吃了你啊？我告诉你，老祖是正儿八经的华夏人族，不吃人。”巨人听完何大壮的话。翻了一个巨大的白眼，说道：“老祖，您老也不能怪我，是不？你看看咱爷俩这个头，你要是不说，谁能看出咱爷们是一家的呀？”何大壮一听是华夏的老祖宗，那自己还怕个屁呀、啊？必须支棱起来。你这虎娃娃说的也挺有理啊！老祖是夸父族人，身体自然要比你炎黄族人巨大。啊。夸父追日啊！老祖这是真的啊？当然是真的。我夸父太爷爷，因为当时天上金乌太多了，给我人族造成的伤害太大了，想弄死几个。就追着太阳跑，没想到那几个小鸡仔飞得太快了，太爷爷也没追到。后来让后羿太爷爷给射下来了，跟爷爷烤了两只吃了。结果那玩意吃完，嘴太干，太爷爷就喝了一条河的水。卧槽！老祖按照您老说的，就是因为后羿和夸父两位老祖宗就是看太阳多了，自己想吃烤鸡仔，就一个追一个射呗。感情后羿射日和夸父追日就是这么来的呀、啊？何大壮一脸懵逼的问道。那你以为呢？不过太爷爷说了，那几个小鸡仔实力太强了，像我这样的实力吃不了。后来族里实力强的也想弄两个吃，没想到那几个小鸡仔后台还挺硬，为这事还跟神族干了一架呢。这些太古星秘听得何大壮是一脸懵逼，老祖，咱们人族这妖牛逼吗？那肯定的啊，除了咱们盟友，剩下的大荒万族皆是咱人族的狩猎目标口中之事。卧槽，感情现在的万族入侵，就是你们这些老祖宗把人家吃的太狠了，现在人家回来报仇了。何大壮突然感觉到自己好像发现了万族入侵的秘密了，啥？万族入侵？当初要不是老祖宗说了不能吃太多，不然以后咱们子孙后代就没吃的的了。咋的？现在这帮烤肉还敢造反？夸父族巨人惊讶地说道。得，我算是知道保护动物是怎么来的了。何大壮默默地说道。好了，胡小子，先别白话了，老祖得先把本事交给你。夸父族巨人大手一指，直接点在了何大壮的额头上。何大壮被这轻轻的一点，顿时两眼变得无神起来。巨人看着何大壮的样子，呵呵笑道：“这胡小子的天赋还不错。”来跟老祖跑起来！说完，带着何大壮在这个奇怪的空间里跑了起来。
在阳光的照耀下，一大一小的两个身影在不停的奔跑。另一颗的传承星辰中，王二壮也在经历相同的传承。银炫在阵法传承的星辰中，头戴安全帽，一手锤子，一手凿子，正在按照一个老人的吩咐，不停的在凿凿刻刻，有时还需要停下来盖房子修路。堂堂的人王迪迈化成了一个伟大的建筑工人。而另一个天骄张浩然同学，在手中拿个一个乌龟壳，不停的在摇晃，空中还在念叨相应的咒语。一道身影在半空中看着张浩然，小声的说道：“这乃是废物利用啊，整个就是废物没用，也不知道阵法那头的传承进行的怎么样了。”其余的华夏众人也在跟着不同星辰中的人族先祖在接受传承，主要的是各位传承的人族先祖对这些传承者也都十分满意，当然银炫和张浩然除外。第102章酒鬼熊宝爷玉龙岩感受到林战身上玉龙诀的气息越来越强，不禁有些惊讶的说道：“有点不对劲啊，按照正常的情况发展，这小子……”现在应该神志不清，走火入魔才对啊！哪怕是疯疯癫癫或者吐血而亡也是正常啊！感受到灵战气息有变，小金小黑自动从空间中出来了，正好听见了玉龙眼自言自语说的话，两兽不禁对视一眼。这 T M 好像也不是啥正常老祖宗，就算是正常了也不是正经的。小金开口说道：“老祖宗，老大这好像挺正常啊，不像是要出事的样子。”玉龙眼看了小金小黑一眼：“你们两个小崽子知道什么呀？这林小子就是太正常才不对劲呢、啊。他现在要是哭喊两声。”或者是吐两口血，那就正常了了。没看老祖都准备好抢救他了呀！说着，将手里的丹药和银针拿了出来，向着两兽展示了一下。看着玉龙岩手中一尺多长的几根银针，小金、小黑一齐咽了咽口水。老祖，那银针也能抢救老大啊！这是以前黑龙皇哥俩年轻时候剔牙的，我这不是一时间没有找到顺手的家伙，拿这几根大牙签子顶替一下吗？玉龙眼说话是林战身上的玉龙诀，气息越来越浓烈了。轰隆一下，气息达到顶点爆炸开来，林战睁开了炯炯有神的双眼。卧槽，这小子还真成功了，都没用老祖抢救。玉龙眼瞪大了双眼看着林战，林战感觉自己的精神力变得更强大了，而且和小金、小黑之间的联系也变得更加清晰了，感觉一人两兽的默契和灵魂契约也更深厚了。空间波动，黑龙皇和黑龙王两道身影一起出现在了林战身边。这小子不错，进步挺大的，看来马上就可以修炼灵魂之力了。眼，这最后一枚传承宝石让这小子用了，有时间你还得重新烙印传承宝石啊。黑龙皇的性格总是未雨绸缪，想让玉龙眼再留下传承，毕竟灵战实力太低，等到他能烙印传承宝石还需要很久。黑龙老祖，什么传承宝石？玉龙诀不是自己修炼的吗？灵战呆呆地问道。听完灵战的话，黑龙皇和弟弟一起看向玉龙眼，眼，你 T M D 不是给林小子拿错宝石了吧？什么拿错宝石了？我是能干出这事的人吗？我是看林小子是个可造之才，想让他更仔细的了解一下玉龙诀，才将记录宝石拿给林小子看看的。玉龙眼强词夺理的说道：“卧槽，大哥，也就是说，咱们好不容易找的传人，差点让眼给玩死。”黑龙王转头对自己大哥说道：“好啦，好啦，这点小事就不要再纠结了。再说，有我守着林小子，他还能有危险吗？”玉龙眼对着几人说道：“对，是没什么危险，顶多就是变成白痴罢了。”黑龙王也在不停的接短说道。林战一听这话，不禁冷汗直冒：“草，这个老棺材瓤子，小爷要不是有系统辅助，是不是早就变成白痴了？”林战怎么也没想到，经常把别人变成白痴，这回差点让人把他弄成了白痴。行了，你们就别纠结这事了，换下一话题。老大、老二，我准备把那个小家伙让林小子契约了。玉龙眼转移话题的对黑龙皇哥俩说道：“以林小子的天赋倒是可以，可那个小家伙的后台有点硬啊。而且那小家伙爱喝酒，性格火爆，能惹事林小子能摆平吗？”黑龙皇有点担心的说道：“没事，林小子现在是我玉龙眼的传人，我看看谁敢拿后台压他。别忘了。”咱家老祖可还没死呢，更何况你们龙族的那位老祖也在。至于性格嘛，物以类聚，人以群分。你们看看，林小子和这两个小崽子有一个像好人吗？玉龙眼指了指小金和小黑，说道：“老大，眼这个主意不错。这几个家伙要是凑一块了，就是人族王庭看见他们都得头疼。”黑龙王一脸坏笑的说道：“几位老祖，你们说的是什么啊？”林战一副好奇宝宝的模样问道。林战也摸清了，跟这三位老祖宗在一起，还是像个孩子一样，才能得到更多好处。林小子。你现在也晋级黄金了，可以契约第三只灵宠了。我们这有一个好目标。”黑龙王对着林战笑着说道。玉龙眼吟唱咒语，一个巨大的石棺掉了下来。林战看着石棺，向三人问道：“老祖，这是死的呀？什么死的？看好了！”黑龙皇上前推开石棺，从里面爆出一个威武的巨兽。此兽五米高，十米长，一颗硕大的脑袋，锐利的牙齿就能看出此兽有着可怕的咬合力。粗壮的四肢上长着锋利爪子，无不彰显着此兽强大的力量。林战被黑龙皇爆出的巨兽惊讶的双目突出，就连嘴都无法合拢了。
这这 ，T M D 不就是大熊猫吗？脱离了石棺封印的大熊猫慢慢的睁开双眼，正好听见了林战的话：“你个瓜娃子，什么大熊猫？老子是史铁兽，你可以称呼我宝爷。”林小子，你别小看这头笨熊了，这家伙一身钢筋铁骨，力量强大，身体灵活，战斗力非常强悍。冰主蚩尤大帝的那只史铁兽做起，就是这小家伙的老祖宗。黑龙皇将宝爷的底子都告诉了林战，老大说的是，这小家伙。当年就是年龄太小，蚩尤大帝怕石铁兽一族断了传承，才直接将他封印的放在我这，就是希望以后给他找个好伙伴。玉龙眼也跟林战说着：“眼太爷、黑大太爷、黑二太爷，这小子不能是你们给我找的契约伙伴吧？这样子看着傻呵呵的能行吗？”宝爷看了看林战，对着玉龙眼三人说道：“小宝你就放心吧，这小子的老实样都是装的，他可还有好几个肉票在外面傍着呢。你再看看他契约的那两个小崽子，你没从他们身上感受到同类的味道吗？”黑龙王对着史铁兽宝爷说道：“宝爷听了黑龙王的话，连忙向小金、小黑看去。哎呦呵，真是这么回事啊！原来你们老师都是装出来的呀！”小宝眼光毒辣，直接看出了小金、小黑也是同道中人、同道中兽。第103章，有点飘了的小宝。看着史铁兽宝爷的目光，小金、小黑也知道藏不住了。小金对着小黑说道：“黑子，跟他对对麦子去。”只见小黑走上前去，对着宝爷说道：“佛前莲花开三朵。”小宝一听这话。卧槽！找到组织了，连忙开口说道：“春来杨柳插几枝。”听到回到小黑，急忙后退，支撑人力的站了起来，两只前爪握拳，两臂相交，伸出左右手的大拇指，双指向上的开口说道：“和自上的朋友报个慢吧，道上的朋友，你姓什么？”小黑的动作直接惊呆了玉龙眼三人。黑龙王愣愣的说道：“卧槽，老大，什么时候王八还能摆出这样的姿势了？林小子平时都教这两个小崽子什么呀？”小宝看见小黑的动作，急忙回应，也摆出了相同的姿势，说道。相加悬点，陆林英曼是个内行的乌龟，我本姓熊。小黑重心四腿着地，转头对着林战说道：“老大，这头熊是个好八搭词儿亮，这熊是个好手，明白江湖事理。”陆林英，这是我们总瓢把子，以后大家都是并肩子了。”小黑又对小宝说道：“大当家的，以后小宝就跟你混了，风霜冰雪，走马飞尘，亮青子砸天摇，眉头都不皱一下。”小宝对林战表忠心的说道。林战一看这个大熊猫这么上道。也想起之前玉龙眼说的，这家伙爱喝，就急忙说道：“来，兄弟，先搬浆子，慢慢唠。”说完，一人三兽原地坐下，临战，拿出几大坛子，烈酒边喝边聊了起来。玉龙眼和黑龙皇哥俩一看这场景，直接气不打一处来，走过去，一人一脚，直接把几小踢飞。三人各拿起一个酒坛，边喝边说道：“你们几个小崽子也没拿老祖当人啊，自己就喝上了咋地？当咱老哥几个不存在呗？哪能啊？三位老祖你们坐。”小子，这还有好酒呢！林战连忙又掏出几坛子好酒来。黑龙王看着林战的举动，说道：“这还差不多。”喝了两口酒的玉龙眼才反应过来，让林小子给老子带沟里去了。正是还没办呢。紧接着又对林战说道：“赶快跟小宝签订契约，然后老祖给你们烙印图腾纹身。”林战听完，连忙与熊猫小宝签订了一份血脉灵魂契约。酒鬼熊小宝正式入伙林大当家的山头了。老大小宝是新人，啥也不说了，都在酒里了。我先干为敬。说完，小宝连续干了三个酒坛子，之后又将头转向了小金，说道：“蛇哥，咱们不分年龄大小，只看入伙先后。别看小宝年龄大，可是按正理说，被咱家老祖宗封印那几千年就不能算了吧？以后咱们拦路抢劫、砸窑踹线，一起并肩子上，小宝先干为敬了。”说着，又是连干了三坛子酒。小宝的举动也深深的打动了林战三人。小金转头对林战说道：“老大，小宝是个好兄弟啊，熊实在还懂事。”咱以后就都是一个锅里搅马勺的弟兄了。林战也点头说道。小宝又来到了小黑面前，黑哥，该说的兄弟也都说完了，剩下的话都在酒里了，我先干了。说着，小宝又举起酒坛子，当咣当，黑龙王走到了小宝身边，一脚把这个酒鬼熊踢了出去。你们三个缺心眼还喝个屁啊？没看出来这个熊崽子就是贪酒，在这找借口喝酒呢吗？这家伙一个个还感动得花花的，是不是傻啊？黑龙王对着林战三人骂道：“老二。”看看那些孩子传承完了没有？传承完了都送出去吧。看着这些不争气的玩意，我就上火。玉龙眼捂着脸说道。小宝皮糙肉厚，晃了晃脑袋走了过来。老大小宝虽然贪酒，可刚才的都是肺腑之言，天地明鉴啊。对了，老大还有酒没给整两口，这憋了好几千年了。林战斜眼看了看这个狡猾的国宝，宝啊，你现在什么实力了？咱们刘子呸，差点让你们给我整跑偏了。咱们林家的待遇可是跟实力挂钩的呀。老大，我的等级虽然是黄金出阶，可就是铂金中阶的，该拍死一样拍死。另外，咱家老祖也给我留了手段，以后谁敢跟咱只毛没说的，就直接废了他。
，小宝卖力的推荐着自己。最主要的是，咱后台硬啊，咱家老祖宗可还在世呢，就这一点，谁敢动我一根熊猫啊？对了，老大这后台强大，能给增加点福利不？小宝，你就别在这卖弄你后台了，这三小子哪个后台都不比你差。那个龙崽子，金龙黄金奥的血脉；那个小王八，我玄武四哥的血脉。这个林小子更不用说了，演的传人，玉龙族的那两位老祖当后台行了吧？而且这小子还是火神烟伯，紫气，别称恶伯。是商朝建立者商汤的先祖，后世尊称其为商祖火神的直系血脉。你这个熊崽子都没死，你不会以为这些老家伙会死吧？黑龙皇对小宝介绍道：“卧槽，老大，咱哥几个这样牛逼吗？有这后台实力，还在外面混什么？直接去人族王庭，咱不是想吃啥吃啥，想喝啥喝啥。”小宝两眼放光，感觉自己都要飘了的，对着林战说道。林战看了看四周，发现玉龙也没有注意这边，便语重心长的对小宝说道：“宝啊，听老大一句劝。”咱好好活着不好吗？你知不知道，就在两个小时以前，老大差点就让玉龙眼那个老棺材瓤子给玩死了。你真以为这帮老家伙真拿咱当回事啊？就是咱们都挂了你当人家不会再生啊！听完林战的话，小宝的一双熊眼中满是不可思议，又晃了晃大脑袋，仔细想了想，卧槽，老大你说好像很有道理啊！想想还真是这样，就看这帮老棺材瓤子那一个个体格好的，捏死咱就像捏死个蚂蚁似的，正在生几个崽子，好像比捏死蚂蚁还简单啊！所以宝啊，你就听大哥的没错，咱有吃有喝，没事干干绑票抢劫，弄点零花钱多没啊？就别打这帮老家伙的主意了。这帮老祖宗从上古时期一直隐忍到现在，肯定都憋着大招呢。咱哥几个身板小，就别掺和了。以玉龙眼三人的修为，林战和小宝的谈话自然瞒不过他们。三人看了林战一样，都冒出一个想法：这小子真 TM 是个人才。第104章，国宝是这么来的。玉龙阁内诸多传承星辰上的先祖之灵一齐现身，目送已经接受传承完毕离开的华夏众人。看着已经消失的身影，在传承星辰之上的各位先祖之灵也开始了各自的交谈。这帮娃娃都是好样的，咱们华夏有福啊，代代都有英才辈出。那是咱们华夏人族，从太古时期人族带领人族征战大荒，到万族时代人族以一族之力压万族至今，咱们华夏就从来没有断过传承。哪个华夏二郎不顶天立地的英杰啊？一个身后背着巨大弓箭的先祖之灵说道：“那是必须的啊！你们看看神族牛逼不？神帝那几个金乌孩子不一样，让咱们老祖给当成鸡崽子烤了。”身高巨大的夸父族先祖之灵说道：“这没说的，咱家老祖也说了，那玩意吃完嘴干，不想再吃第二回了。兄弟姐妹们，咱们就别说老祖宗的事了，还是聊聊咱们这次的传人吧。我是真没想到，这回还能碰到一个拥有共工血脉的小家伙，这回咱算是肥水没流外人田。”共工族的先祖之灵说道：“接受我传承的那个小女娃娃的天赋高本质，好为人还伶俐，长得也漂亮，不知道将来便宜哪个小王八蛋了。这小女娃娃竟能把我这一身本事，竟然学得差不多了。”一个浑身冒着雷光的女子身影说道：“另一个夸父族的先祖之灵说道，要说天赋好，还得是我和族兄的那两个传承者。你们看看，传承一结束，那体格子长得杠杠壮实，就是比我们夸父人族弱了不少。希望将来修为高了，身体也能再强壮一些，最好是能把这天赋一代一代传下去。”众位先祖之灵听到这话，不禁想起了刚刚离开的那两个身高将近两米的身影，长成这样，好像娶媳妇都费劲吧？还想着一代一代血脉相传，有几个女娃娃能看上那两个傻大个啊？让我说，天赋最好的还得是八卦占卜和九宫阵法两位老哥的传承者。大家想想，这两位老哥从来没找过传承者，这回能让两位老哥出手的，一定得是我华夏的镇族天骄。共工族的先祖之灵说道：“对啊，没错，一定是两位老哥。你们快给大家说说。”众位先祖之灵也都开口应和的说道：“哦，呃，怎么说呢？其实我和八卦老哥选的那两传承者，也就是废九宫阵法，刚开口就被旁边的八卦占卜给打断了。”其实咱们哥俩选那两个娃娃，就是看出了他俩的天赋是非，废，长好的。刚才九宫老弟也是这个意思。说完，二人对视了一眼，都深深的后悔了。早知道这样选这两个废物，还不如不选了呢。林战带着三只灵宠，重新回到了当初教廷圣子几人磕头的巨大棺椁处，第一时间看了看口歪眼斜、吃傻捏呆的硬三光头小队和亚当索尔，还好都没跑，这可都是钱呢。林老大，您回来了。非洲特区的巴布鲁带着草原雄狮向林战打着招呼：“哟，黑子状态不错呀，这小猫好像也变强了。”林战看出巴布鲁虽然没有晋级，可体内灵气的积累已经变得更强了。多亏托了华夏老祖宗的福了，老祖宗给了我和狮王一颗神药，帮助我们更进一步了。华夏的老祖宗真是神奇的老祖宗啊！巴布鲁虽然没有见过华夏的丹药，可并不妨碍他会拍马屁啊！熊猫小宝好奇的小金说道：“蛇哥，这个黑玩意是人还是猴啊？听那意思。”好像在跟老大套近乎，啊，那几个绑着的是什么东西啊？
，兄弟那是个人，小点声被人听见会伤自尊的。这几个绑着的可是好东西啊，这都是老大绑的肉票。听说家里条件都不错，老大准备再多敲一笔。小金带着小宝靠近的看着亚当索尔四人，哎呀，我去，这买卖好啊！我以前就听咱家老祖宗说过，除了卖大哥，就属绑票的生意最挣钱了。记着当初轩辕大帝跟咱家老祖宗说过，只要他跟蚩尤大帝比武选老大时，让老祖宗放放水，就保咱史铁兽一族衣食无忧。小宝呆呆的说道：“我擦，还有这么回事？那后来呢？”小金、小黑一听，这还有意外收获呀，连忙接着问道：“后来老祖宗照做了，结果蚩尤大帝比武输了，知道是老祖宗卖他，就把老祖宗给狠狠揍了一顿。到现在，老祖宗还顶着两个黑眼圈呢。多亏轩辕大帝说话算话，咱们史铁兽一族每天都好吃好喝的，到处惹事还没人管。”最后还册封咱们史铁兽为华夏国宝，感情国宝就是这么来的。那这是好像不好干啊！小黑点头说道：“不是不好干，是不能干。黑哥，你是不知道，蚩尤大帝是三位大帝里实力最强的，但是脑子有点不好使。后来炎帝大人跟老祖说，放水给轩辕大帝，咱人族得找个脑子好使的当老大，不然要是让蚩尤大帝当老大，咱们天天都得和别的种族干架，不然老祖宗也不能卖完大哥之后还没事啊。原来轩辕大帝的皇帝位置是这么来的呀。”哥几个，你说咱们要是卖了老大，能值多少钱？小金一脸猥琐的说道：“咱们还是先别想了，就老大现在这个熊样，卖了也不值钱啊，不如先好好养养。就算达不到蚩尤大帝的水准，也得让咱们哥几个衣食无忧啊。现在还是老老实实的陪着老大干绑票，来钱还能快点。”小黑仔细的分析道：“黑哥，啥叫熊样？咋地？你对熊有偏见啊？”小宝不乐意的说道：“你是熊猫，别在这瞎操心。”小黑看了小宝一眼，说道：“小宝。”林战看着巴布鲁和亚当几人，突然想了起来，说道：“卧槽，黑子，你看见威廉了吗？这孙子可还有欠款没给呢，是不是想赖账啊？”巴布鲁一听林战的提醒，也连忙说道：“林老大不光少了威廉，还有西伯利亚特区的安德烈伊万诺夫和维克多伊万诺夫两兄弟也没在这啊，不是都挂了吧？安德烈那哥俩我不管，威廉这家伙就是挂了，大不列颠也得给老子钱，不然就让我二爷爷和三爷爷去找他们黄氏要。”亚当、巴布鲁，这林老黑也太狠了。人死账不消啊！第105章，技能升级的神棍。一阵白光闪过，华夏众人再次出现。看着大发雷霆的林战和大壮开口说道：“老林，出啥事了？发这么大火？”林战回头看向声音的来源：“你谁啊？卧槽，老何，你这是化肥了？长这么大个？”看着眼前这个两米高的大个子，林战也是一时没有认出来。林老大，我大哥这模样够威武雄壮了吧？何大壮身边另一个大个子说道：“卧槽，你是二壮。”林战也是很费力的，才认出王二壮。媳妇，媳妇，快给我好好看看！说着，林战快速的跑到张灵秀的身旁，摸摸小手，摸摸小脸，仔细的从上到下看了一遍。媳妇，你没吃化肥吧？不能变成大壮他俩那个熊样吧？等回家得让我好好检查检查。这也太 TM 吓人了！谁是熊样啊？老林，你就是羡慕嫉妒恨，看我比你威武雄壮，就开始人身攻击是不？何大壮兄弟一听林战说他们熊样，瞬间都把不乐意了，说什么呢？没个正形，咱们每个人的传承都不一样。大壮和二壮是夸父族巨人的传承，自然肉身强大了。张灵秀掐了一下埋怨林战，两人才多大，什么都往外说。小宝一听，有人看不起熊，直接来到何大壮身边，伸出熊掌捅了捅何大壮。看你这意思，好像对熊样有点歧视啊？咋地不服干一下子？啊？众人看着眼前的大熊猫，都充满了疑问。这货是哪冒出来的？小金和小黑也来到了小宝身旁，看着何大壮说道：“老何啊。”这是咱们新入伙的兄弟小宝，看不起我兄弟，就是看不起咱哥俩。你刚才的话让我兄弟幼小且脆弱的心灵受到了深深的伤害，你说咋办吧？咱是干一下子，还是你赔偿我兄弟的精神损失费啊？社会规小黑十分江湖的说道：“按江湖规矩，咱们兄弟也不欺负，单挑也行，群殴也行。为了不伤和气，就别让大家插手了。单挑呢，就你一人单挑咱哥三；群殴呢，就咱哥三群殴你一个。你把二壮带上也行，自己选吧。”王二壮看着眼前的三个巨兽，一点没有迟疑的站到何大壮身边，看着自己兄弟坚定的神情，何大壮感动的哗哗的。兄弟，啥也不说了，大哥都记着呢。王二壮看着大哥感动的眼神，很是豪迈的说道：“大哥，咱赔钱吧。”小金、小黑、小宝，何大壮说好的兄弟情谊呢？林战看着吃瘪的何大壮说道：“老何，你是不是虎？你这体格两米高，可是我小姨子安雅呢，一米五就照你这样的长下去，你俩还有可能吗？”媳妇。咱可别学这个虎玩意，回去让老公好好给你检查检查，到时候咱也放心。林战打击完何大壮，转头又对张灵秀说道：“这真是干啥都不忘给媳妇检查身体。”玉龙眼瞬间出现在林战的身旁，又是一脚将林战踢飞。混蛋玩意，你要检查什么
：“你小子是不是把老祖的话当耳旁风了？你要是敢在两年之内破身，老祖就阉了你！”丫头，这个宝贝你拿着，林小子要是敢乱来，你就给我绑了他！说着，将一条缚龙锁递给满面羞红的张灵秀：“哈哈，该让林老黑你嘚瑟，这回看你还老实不？”一个浑身漆黑、跟巴布鲁有的一拼的黑色人形生物哈哈大笑的说道。林战一个勾拳，将人黑人打飞，一脸迷茫的向大家问道：“这是什么玩意？奶冒出来的？”“嗨嗨，老林，那是银炫。”蒋正小声的在林战身旁说道：“那你那个黑鄙是老赢，他这是上非洲搬砖去了。算了，先不管他，反正这一拳也打不死他。”经过短暂的闹剧，林战这才放下心思，仔细的观察起华夏众人：银炫、张浩然、萧寒一、白展龙，小道士张浩明五人，距离黄金级也只差一步了。等回到华夏，在长辈的守护下，随时都可晋级。剩下的张灵秀、蒋正、何大壮等人也都是白银巅峰了。可这帮人的战力都已经远超实际的等级，都有着越级而战的实力。看来大家收获都不小啊！等咱兄弟们回到华夏，称霸高武，指日可待了。林战很有大哥风范的对大家说道：“林老黑，自己人你也下黑手啊！”爬起来的银炫对林战抱怨道：“老银，你不说我还真忘了，大家伙都挺好的，你怎么弄成这样了？巴布鲁附身啊！”林战看着银炫，十分好奇地说道：“吃瓜群众巴布鲁同学，林老大这个我可没关系啊！滚犊子，有你啥事？老子还真能跑你非洲大草原上搬砖啊！”银炫看这个这个，跟自己都成兄弟的小黑同学也很是焦灼。我接受的传承就是阵法，而且是一个独立的时间流速的空间。最后的传承，我在烈日下盖了整整三年的房子，自己按照阵法盖了一座小城。再说了，谁说没事了？你看看老张变成啥逼样了？银炫又指着张浩然说道。随着银炫的目光，林战看见了刚才没有注意到的张浩然。神棍同学顶着个鸡窝的脑袋，浑身衣服破破烂烂的，戴着一个黑墨镜，手上拿着一个算命幡，幡上一面写着“乐天之命故不忧”，另一面写着“问卜算卦，铁口神断”。卧槽，这是什么造型？小金三兽也顾不得找何大壮的麻烦了，好奇的看着张浩然。毕竟谁也不能跟一个恋爱前景堪忧的人一般见识。老张，你这是进传销里面了？这套行头也是组织发的呗？林战十分惆怅的看着张浩然。没办法，整个队伍里就他和银炫最让人不省心啊！本天师德上古之传承，测人间之祸福，算古今和未来，通阴阳，定乾坤，小天机，明事理。张浩然一开口，浓浓的神棍气息扑面而来。卧槽，老张，你这是开个副本，又把神棍这技能升级了吧？林战一脸懵逼的说道。本天师只能起事儿，等凡人所能了解的，预知前世今生，旦夕祸福，只待贫道掐指一算，前后五百往事尽在心间啊！第106章，身价倍增的威廉，看着眼前神叨叨的张浩然，智商不在线的银炫，为爱哭泣的何大壮，冷漠无言的萧寒一，杀气腾腾的白展龙，骗吃骗喝的小道士张浩明，等着征婚的王二壮和蒙刚，林战深深的感受到疲惫。老蒋啊，兄弟们就这个情况，队伍不好带啊，就靠你扶持我了。哎，老林啊，就大家这样都无法交流了，我也没办法呀、啊，不行散伙吧。蒋正指了指张浩然和银炫，也是无可奈何的说道。一听要散伙，众人连忙来了精神了，纷纷表示散伙可以先把绑票的钱分。耶，我感觉咱们是不是有点乐观了？就这帮娃娃这样，你俩说咱华夏还能有希望吗？黑龙皇对身边的两兄弟说道：“咱们回人族王庭以后，跟现在的管事小家伙好好说说。实在不行就换一批人吧。看着这帮兔崽子，我有点血压升高。”玉龙眼捂着脑袋说道。林战一听要分肉票钱，又想起威廉了。操，都被你们打岔，弄得正事都忘了，咱们还跑个肉票呢。说完，连忙来到玉龙眼身旁。老祖，还有三个人呢，您老能查出来他们还活着吗？这里还有一个我的肉票呢。玉龙眼递给了林战一块石头，一会我送你们到陵墓入口处，就能看见那三个小家伙了。然后捏碎这块传送石，就能出秘境了。林小子，等回到华夏，就去万族战场上闯一闯吧，直接进入猎杀场，以万族的鲜血来铸就你的刀锋，杀出一个顶天立地的人族好狼。说完，玉龙眼大手一挥，白光闪烁，众人被送出了陵墓。在外一直等待的骑士威廉·乔治和安德烈·伊万诺夫和维克多·伊万诺夫两兄弟，感到白光闪烁一阵虚幻之后，一群人影便站到了眼前。威廉揉了揉眼睛：“林老大，您可终于回来了！你要是再不回来，就看不见我了。”林战看着眼前衣衫褴褛、浑身上下全都是马蹄印的威廉，说道：“威廉，你怎么弄成这个样子？卧槽，这什么味道啊？”林战刚一靠近威廉，一股酸爽的味道便扑面而来。这么上头，威廉，你拉裤兜了呀？威廉一眼幽怨地看着林战，八天了，我没吃没喝的，每天还得遭受毒打，能活到现在就不错了。谁打的你，还能干出这一身马蹄子来？
。说完，林战好奇的目光转向了天残地缺的安德烈伊万诺夫和维克多伊万诺夫两兄弟。林队长可不是我们，况且我们这个样子也打不过他。是威廉他自己的那匹飞马 Pegasus， 嫌弃威廉太墨迹了，就每天揍他一顿。安德烈边说边指了指他和弟弟缠绕着绷带的手臂和大腿：“你自己让马踹了，跟我说什么？”二货，林战没好气的对威廉说道。你不是保我活到最后吗？可是我遭受了这些待遇，你得补偿我退钱吧？威廉强词夺理地喊道。林战用看智障的眼神看着威廉：“你确定要退钱？确定是你没有做到承诺的？”看不出眉眼高低的威廉依旧要求林战退款。林战当场撕毁了威廉签订的五枚领主及金河的欠条。好了，我们算是两清了。多问一句，是哪匹飞马踹的你吗？说着，林战指向了飞马 Pegasus。小金、小黑、小宝，把那匹马给我宰了！敢来砸我的生意，真是不知道死字怎么写了。林战嘴上说道：“宰了飞马。”精神交流中，告诉三个灵宠留活口。三兽听到林战的命令，直接冲向了飞马 Pegasus。小宝最先动手，张口吐出一个大火球，将刚要扇动翅膀飞行的 Pegasus 轰了下来。小金直接弹射到飞马身边，一记尾鞭打晕了 Pegasus。老大，拿下！打算怎么办？咱是吃烤的，还是吃煮的？小金对林战说道。三个灵宠的战斗让大家很是惊讶。都知道三兽能赢，可没想到赢得这么轻松，一个照面就将 Pegasus 给拿下了。速度慢的小黑都没有轮到出手的机会。别别，林老大，你不能伤害 Pegasus， 你这是违反协议的。威廉急忙拦住林战，说道：“协议？什么协议？我们之间的交易已经结束了。况且这匹飞马伤害了我的保护对象，就是坏了我的规矩。我宰了它吃肉也不过分吧？而且这也是你告的状啊。”林战冷冷对威廉说道：“不不，林老大。”我愿意重新履行约定。五枚不十枚领主级出阶的金盒，只要你放过 Pegasus， 保证我们的安全，我愿意付出十枚领主级金盒。威廉焦急地说道。众人眼睛一亮，卧槽，这是又涨价了。威廉骑士，我想你误会了，我并不缺这几枚金盒。林战对威廉说道。接着又指向了亚当，看见没？亚当付出了五枚领主中阶和十枚领主出阶金盒的代价，让我安全的带他出去，所以我没有必要再保护你了。林战用毫无感情的语气对威廉说道：“不，林老大，你不能这么做。我愿意付出跟亚当·索尔相同的代价，只要你将我和 Pegasus 安全的带出去。”威廉感受到了林战的杀意，主动提高价码说道：“这回不光是华夏众人，就连安德烈兄弟也惊呆了。这还有主动送上门挨宰的呀！”呵呵，威廉，我想你真是误会我了。”林战英笑着说道：“大壮，二壮，将威廉绑起来，我不想再跟没有诚信的人做生意了。”小金将飞马宰了。一会烤着吃。说完，林战转头又对小金和大壮兄弟俩说道：“林老大，你开个价吧，只要能放过我们。”威廉看着两个身高马大的华夏队员，一脸狞笑着向自己走来，同时也感受到了小金缠绕在 Pegasus 的身躯上也在一点点的收紧，下一秒就能让 Pegasus 窒息而亡了。威廉急忙的大声喊道：“林老大，我愿意出双倍价钱，停手吧！早这么说不就完了了？何必费这么大劲呢？”林战笑呵呵的说道，同时也让小金放了飞马。请吧，威廉老板，咱们把字签了。林战掏出纸和笔，温柔地对威廉说道：“第107章，业务熟练的大壮。”林战乐呵呵地接过了威廉写的欠条，仔细看了看，连忙对何大壮说道：“大壮，快把威廉老板放开，这可是咱们的大客户啊！快好酒好肉给大老板安排上。”听到林战的话，何大壮笑呵呵地拿出一瓶矿泉水，一盒午餐肉罐头，好酒好肉来喽！威廉老板您慢用。威廉看着手中的矿泉水和午餐肉，一脸懵圈的说道：“林老大，这就是好酒好肉啊！”何大壮听到威廉的问话，一副凶狠的表情，说道：“咋地？虽然没有度数，可这也是酒，午餐肉不也是肉啊？能不能吃，能不能喝？可我是花钱了呀！”威廉看着何大壮的凶狠表情，一时间也软了下来。花钱？好，壮爷给你弄好酒好肉。何大壮转头对着小金说道：“金爷，麻烦你把那个马驹子宰了吧，咱们的威廉大老板要吃好酒好肉。”别不吃了，这就挺好。这是好酒好肉。威廉一听何大壮还惦记着要杀飞马 Pegasus 吃肉，马上就认怂了。何大壮直接没好气的对威廉说道：“草，给你点阳光，你就灿烂。”紧接着指着威廉手中的矿泉水和午餐肉说道：“给壮爷把酒肉钱付了，一颗黄金级金盒，不给我就直接从你那个马驹子的脑袋里自己扣。”威廉毫无反抗的递给了何大壮一颗黄金级金盒，不禁心中暗想：这帮人简直就是土匪，不比土匪还要可恶。蒋正看了威廉一眼，转头对林战说道：“大当家，咱们这么做好像有点不太好啊。传出去有华夏的名声，我看不如让威廉也变成硬三光头哥这样吧。反正咱们只是答应威廉，保证他活着就行
，傻不傻的跟咱们就没有关系了。安德烈伊万诺夫和维克多伊万诺夫两兄弟听见蒋正的话，冷汗直流。大哥，这华夏人也太狠了，一会不能对咱们也动手吧？应该不能吧？再说了，咱哥俩可是穷光蛋啊，不给钱能活命不？何大壮看到了林战对他使的眼色，一脸狞笑的对着威廉说道：“骑士阁下，你认为我们该怎么样？是按军师说的做呢，还是你老老实实的？”把嘴闭严实了，看着面目狰狞的何大壮和在身后拿着一柄巨大狼牙棒瞄着自己脑袋的王二壮，威廉马上拿出纸和笔，又重新写了一份证明，表示自己接受到了林战等人的帮助，自愿付给的报酬没有任何威逼利诱。何大壮看着手中的证明，开口笑道：“威廉老板够上道啊！”接着将证明递给了林战，老大摆平。林战看着何大壮笑道：“还得是老何专业啊，看看这多省事啊！那必须的呗。”再说了，这活以前在关外哪年不干个十回八回，业务嘎嘎熟练。说完话，何大壮将目光转向了安德烈伊万诺夫和维克多伊万诺夫两兄弟。您二位看了这么长时间热闹了，不意思意思。安德烈看着何大壮兴奋的目光，暗想到：操，这傻大个好像有点变态啊！这是要对我哥俩动手了。林老大，咱们西伯利亚特区和华夏可是盟友啊，咱们都是兄弟，您得高抬贵手啊！安德烈对林战大声喊道。蒋正连忙拉着林战说道。老林，这个是盟友，你可别犯迷惑啊！而且西伯利亚特区的资源和天然的灵药都在大量的给我们提供，你别一时兴起再把伊万诺夫这哥俩给绑了。林战给了蒋正一个安心的眼神，大笑着向安德烈走去。安德烈，维克多，你们不要紧张，放心，我们对待兄弟和盟友是很友好的。我十分抱歉，让你们看了一段不友好的画面。安德烈兄弟俩心想，谁 TM 看你们能不紧张啊？一个个绑票勒索干得这么熟练，怎么会呢？林老大。我和我弟弟刚刚睡醒，什么也没看见。哈哈哈，安德烈笑着说道：“那我就放心了，咱们收拾收拾吧，准备出去。”林战十分满意安德烈的表现，友好的对兄弟两个说道：“收拾好了随身的物品后，华夏众人在林战的带领下，齐齐的来到了陵墓的入口处。众人一齐向着陵墓方向下跪磕头。林战高声喊道：‘华夏子孙后裔，多谢老祖宗赏赐机缘，我等必将血战万族，扬我华夏神威。’”黑龙皇大手一挥。十七枚空间戒指出现在了众人面前，孩子们，内有丹药、武器、铠甲等一系列资源，尔等需勤加修炼，不可懈怠，守护我人族疆域桑子，我等必不负老祖宗嘱托。众人齐声喊道。林战起身捏碎了玉龙岩给的传送石，带着华夏队员和几个肉票出了玉龙秘境。秘境之外的山谷又多了两道身影，一位是来自大不列颠皇室的准王龙骑士，正在靠着一条西方巨龙跟其余的几位准王在聊天。另一个则是长相魁梧的来自西伯利亚特区的准王，也是伊万诺夫家族的家主列昂尼德星号伊万诺夫，正在拿着一个酒坛子和林海灵山聊天。林海，当年你和灵山为什要隐藏起来啊？如果你们要在的话，我们找把扶桑，美利坚这些捣乱的家伙全部都消灭了。列昂尼德是当初华夏扫荡人族叛徒时，西伯利亚派出的带队队长，也是在那个时候和林家两位老爷子结下了友谊。毕竟西伯利亚也是铁杆的人族，列昂尼德消灭他们很简单。可是当时我们的人王老祖传话说，他们身后的种族都有王者。那时候万族战场打得正是激烈，老祖宗正在战场中坐镇，我们也没有精力再跟别的王者战斗了。林海喝了一口酒，说道：“你们西伯利亚的那一位想要晋级王者，现在进行的怎么样了？”林山接着问道：“那位阁下最多再有一个月的时间就能晋级成功。我来的时候被阁下召见过，他让我把这个消息传递给华夏。”列昂尼德肯定的回答道：“这可真是一件大喜事。”咱们人族又要多了一位王者守护，那位晋级以后就能看着美利坚和扶桑了。我们老祖的意思，想要调动华夏的顶端力量，击溃一处战场，也请你把这个消息传递回去。嗨，你放心吧，阁下晋级成功以后，会亲赴华夏和两位老祖商议的。第108章，勇敢的龙骑士。正在聊天的准王们看见秘境入口处白光闪动，纷纷站起身来注视着。冷傲对着林海灵山说道：“二哥、三哥这帮小家伙要出来了，也不知道都怎么样了。”冷傲。你和老歪、张青泽看着点索尔和那个骑大蜥蜴的装逼犯，咱们孩子要是有损伤，就把这两个家伙都宰了。”林海眯着眼睛说道。白光闪过，众人一个不少的出现在诸位准王的面前。林战牵着玉龙眼送给张灵秀的傅龙索、亚当、索尔、威廉和口歪眼斜的白痴光头三人组串成了一串，被林战牵了出来。“二爷爷、三爷爷，你们交代的任务虽然完成了，您看一个都不少。”林战笑呵呵的对着林海、林山说道，“一边去。”没空搭理你，林海直接将林战扒拉到一边去，看向了张灵秀，亲切的说道：“灵秀丫头，我是你二爷爷，这位是你三爷爷。林战这混蛋对你好不？他要是敢欺负你，就告诉两位爷爷，老子腿给他打折。”同时，冷傲也对着冷山说道
，你看看人家林战，比你还小一岁呢，人家媳妇都有了，可你呢？本来你爹就不靠谱，你也要学他呗。”银不正看着变成黑人的银炫，生气的说道：“本来长得就磕碜，脑子还不好使，这回又变成这样了，咋地？你小子上非洲搬砖去了？这回靠你传宗接代，算是别想了。”回去跟你爸商量商量，实在不行就要个二胎吧。张青则抱起了小道士张浩明，溺爱的问道：“浩明啊，你大师兄呢？死了没？没呢。师傅，你看那个算命瞎子，就是大师兄。”张浩明指向了打着算命幡的张浩然，说道。张青则惊讶的看向了张浩然：“徒弟，你咋干成这逼样了？你这是要背叛师门，改行算命去啊？”张浩然高傲的开口说道：“本天师得上古之传承，测人间之祸福，算古今和未来。”没等话说完，就被张青泽打断。完了，这 T M D 算是废了，人话都不会说了。多亏天师府的下一任掌门没确定传给你，不然整个天师府都得让你带沟里去变成瞎子开会了。宝贝徒儿，你大师兄算是废了，将来天师府就得靠你传承了。张青则摸着张浩明的小脑袋说道：“你们这些混蛋，竟然敢这么对待我们大不列颠的骑士！”一声怒吼打断了众人的大型认清现场。林战抬头看去，一个身穿骑士盔甲。骑着巨龙的男子正在怒视着自己，咋啦？你谁呀、啊？咋咋呼呼的？人是我绑的，有话跟我说。林战丝毫不惧的对着男子说道：“威廉是我们骑士王的传承者，你竟然敢这么对他？你是谁啊？”龙骑士冷冷的对着林战说道：“威廉是谁管我鸟事？我是他债主，你先把他欠的债还了再说。”林战看着龙骑士将威廉的欠条扔了过去，操！骑个长翅膀的大蜥蜴你就牛逼啊！当初小爷骑王八杀人时，我也没像你这么拽啊！不服干一下，咱林家人都在这呢，还能让你吓唬了？林战是一点没给龙骑士留面子，反正你再牛逼也牛逼不过我两个爷爷，我用得着怕你吗？还有硬三的这三个人，你开的价钱只能保证我教的是活人，现在都变成白痴了，要想让我治好得加钱。林战又将硬三的白痴三人组交给了三木哈上师，那个亚当索尔的家长在没？你儿子打的欠条，你先把账清了再领人。不然我就引爆他身上的起爆符，直接炸死他。”林战对着雷神索尔说道，“爸，给钱吧！林老黑这小子太 TMD 牲口了，真能弄死我呀！”亚当泪流满面对雷神索尔说道。“好了，儿子别哭，咱不差这点。”索尔也没管多少，直接掏出了三枚领主高阶的金盒，递给了林战。林小子够不？林战一看索尔递过来的金盒，马上狗脸变成人脸了。“哎呀，这多不好意思，还是索尔大叔敞亮。你看看，这是闹的都是我的错，让亚当兄弟受惊了。”说完，林战急忙放了亚当。毕竟人家爹可给了三倍的赎金啊，这样的大客户得把关系维持好，以后还能继续合作呢。爹回家，地球太危险，咱回阿斯加德。亚当看着林战阴险的笑容，突然想到：卧槽，这小子还要绑我！雷神索尔将一块宝石扔给了林海，说道：“你想知道的信息都在里面呢。”咱们的交易结束了。说完，摇晃着雷神之锤，带着索尔离开了这片是非之地。毕竟对索尔来说，自己被打惨了，儿子还被打傻了。这地方也确实不是什么好地方，小施主，你看看我们这个治疗费用是多少？三木哈上师笑呵呵的对着林战说道：“大师是明白人啊，这样吧，给您打个折，就按亚当索尔的价吧，三枚领主高阶金盒。”林战也十分喜欢这个懂规矩的和尚，但该涨价还得涨价，毕竟这么多兄弟等着吃饭呢，地主家也没有余粮食布。小施主能再便宜点不？咱可不像索尔那个狗大户那么有钱啊！林战一听这话就不乐意了。想从我林老黑嘴里扣钱，别说没门了，就是窗户也没有啊！大师，亚当一个人，我收了三枚，你这可是三个人呢，你再好好考虑一下吧。说完，林战便不搭理三木哈上师了，转头对着龙骑士问道：“那傻袍子，想好没？要是不熟人，我可就撕票了。”龙骑士怒火中烧的看着林战，敢威胁我，你和你的家族都会死得很惨的。龙骑士话音未落，现场顿时安静的鸦雀无声了。几位准王都用敬佩的眼神看着龙骑士，卧槽，小老弟。你真是超勇的，林战十分意外的看向了威廉。威廉，你跟他是不是有仇啊？还是说你们大不列颠王室都这么猛吗？林老大，我这位王叔从小脑子就不好使，您高抬贵手，留咱俩一个活口，大不列颠王室一定会给你一个满意的报酬的。王叔啊，你搞得我很焦灼啊，一会别反抗了，等人来赎咱俩吧。威廉看着眼前的龙骑士，无奈的说道。第109章，要钱不要命的三木哈。威廉，你放心。王叔会安全的把你救回去的，所有侮辱骑士和骑士尊严的人都会受到惩罚的。龙骑士转身跳上了身后的巨龙，手持一根七米长的龙枪向林战撞来。救我！哎，王叔啊，你这是在给华夏增加外汇储备吧？林老大，你放心，开口要吧。咱们大不列颠王室有的是钱。威廉也是十分的委屈，明明一小份赎金就能摆平，这回又给人送来一大份。
。张震和林山河一看这种情况，马上跑到林海身旁说道：“二叔一定要留活口啊！我打算新建一个军团的军费都从这个大宝贝身上出了。”“是啊，二爷爷，这买卖干成了，就是将来我儿子彩礼钱都够了，那个大蜥蜴就宰了吧。领主巅峰的巨龙能值不少钱，就当利息了。至于这个吉祥物，一定要留活口啊！”林战也配合自己两个老爹说道。其余几位华夏准王都羡慕的看着林战一家人，这绑票史上最值钱的肉票就要落在林家人手里了。林海乐呵呵的笑道：“放心吧，大孙子，买卖干成了，我和你三爷爷都给你留着娶媳妇。”霸道！大喝一声，黄暴霸道的气息充斥在天地之间，一把顶天立地战刀虚影出现在林海身后，大手一挥，巨大的刀影向龙骑士斩去。龙骑士被这霸道的气息搅乱了心神，一时间竟然没有做出一丝反抗的动作。霸刀斩下龙骑士，重伤昏迷。坐下巨龙被一刀斩成了两半，当场死亡。林家的霸刀每次见到都会让人心惊胆战，生不起一丝反抗之心。三木哈上师对身边的烈昂尼德星号伊万诺夫说道：“是啊，如果你要是被霸刀震慑了心神，就只能眼睁睁看着自己被斩杀，毫无反抗手段。这也就是霸刀的可怕之处。当年的林天还没有入准王，便能一人一刀斩杀万族十二位领主，林家人属实可怕。”烈昂尼德星号伊万诺夫作为林家人的老战友，自然也是看得更明白。看着掉下来的巨龙灵战，大手一挥，带着华夏小队众人冲了上去。冲啊，兄弟们，这可都是钱啊！一滴血一块肉都别放过，咱们也得为留守在家的兄弟们弄点福利啊！卧槽，还是老林想的周到，这回咱们三家合并了，加起来也三十来口子人呢。银炫也是大声喊道，招呼众人。小道士张浩明奶声奶气的挥着小胳膊说道：“几位师兄，这回大师兄废了，你们听我的，跟着林老大有肉吃，大家冲啊！”说着，迈开两个小短腿，也冲了上去。林战将小金、小黑、小宝三只灵宠召唤了出来，你们三都给上去，能吃多少吃多少。这个巨龙可是领主巅峰的贼，有营养。小宝，你不说自己是食铁兽吗？把巨龙脑袋里那颗金核给我挖出来！吃肉不积极，脑子有问题。冷山也是有样学样，连忙放出两只小龙熬上去吃肉。林战甩出玉龙眼的副龙锁，直接将龙骑士捆得严严实实。小样，一个刚刚晋升的准王就敢跟我嘚瑟，这回懵逼了吧？众人听见林战的话，也都是十分无语。小子，你才是什么等级？不是你这两个牛逼哄哄的爷爷在这，准王放个屁都能崩死你！安德烈伊万诺夫和维克多伊万诺夫两兄弟看着自家老祖列昂尼德说道：“老祖这回我们算是知道输在哪了，我们输的不冤枉。”列昂尼德看着两个子孙也是十分满意的，点点头，孺子可教啊！你们说说为什么会输？安德烈泪流满面的说道：“老祖，孙子们都是正常人啊，拿我们和林战这个变态牲口比，孙子做不到啊！”维克多可哭着说道：“是啊，老祖。”正常哪有青铜干黄金？黄金就开始干准王了，这干的哪是人事啊？哎，不怨你们啊，你兄弟俩都是好孙子。烈昂尼德叹了一口气，都是孙子，谁让咱这孙子不如人家的孙子呢？林战十分兴奋的提着龙骑士跑了过来，二爷爷、三爷爷拿下，你两块把他修为封印了，我好吧，这副龙锁还给我媳妇，这是玉龙老祖宗给我媳妇的。林战将龙骑士交给了林山，转头看向安德烈和维克多，你哥俩哭啥？实在不行就来华夏跟我混吧，或者过两年我去你们那边建个分舵。老林，老林，老大，全部收拾干净了，地皮都被大壮和二壮铲掉一层，说回去留种菜的。众人收拾完巨龙的尸体，都一一返回，向林战说道：“小宝，你果然没吹牛逼，巨龙的这大脑瓜子，你真得干开了。”林战看着头盖骨都被掀开的龙头说道：“诸位准王，好奇的向前看去，卧槽，这帮小子也太狠了，这乃是铲掉一层地皮啊，这整个是挖出个坑了。”林战转头对威廉说道：“威廉，你放心，我肯定保证你们的生命安全。但是我得把你的赎金涨一倍，作为伙食费，你没意见吧？”“哥，说啥呢？这不见外了吗？涨两倍，必须涨两倍，不然你就是看不起弟弟。”威廉爽快地说道：“这也是实在没办法了，不然林老黑这个牲口不一定还能干出啥事来呢。”“哎呀，上道啊，兄弟，成长够快的。”林战十分满意的拍了拍威廉的肩膀。“三木哈上师，我可以再给你便宜一些。”收你两枚领主高阶的金盒，我就可以将佛子三人的白痴治好。但你得负责帮我联系大不列颠王室，将这里的情况和他们说明白，让他们派一个有分量、脑子好使的人来谈。林战对着三木哈说道：“林小施主，这件事我是义不容辞，但你看看这治疗费用还是有点高啊，能不能再减一些？”三木哈笑呵呵的对林战说道。看着三木哈满面笑容，林战心里一群草泥马跑过。M D 这抠门和尚给脸不要脸了，必须得拿捏他。紧接着，林战也是笑得十分开心的，对着三木哈说道：“那请问三木哈上师，您能给多少呢？您说个数给小子听听，我绝对不还价。”了解林战的众人看着他，一脸笑容，也都开心的笑了起来。
，这傻逼和尚要倒霉了，林老黑又要给他下套了。敢跟林老黑讲价，真是耗子给猫当三，赔你挣钱不要命了。第幺幺零章何大壮 vs 三木哈。三木哈内心十分的高兴，这小子还是年轻啊，几句好话就能省下这一大笔钱。林战小友，你和大不列颠王室的误会都交给我来解决，保证让你得到一个满意的赔偿。至于咱这的治疗费用，就都免了吧，毕竟以后大家就都是朋友了。你看这样可好？林战哈哈大笑的对着三木哈说道：“好，好，我好你 M 啊！你个傻逼玩意，小爷给你脸了是不？谁的便宜你都想占？三爷爷麻烦您老把这唧唧歪歪的傻逼玩意也给绑了，到时候加上那三个白痴大光头的治疗费，一起找应三特区要，少一分咱就撕票。”林战转头对着自己的三爷爷说道：“三木哈上市心里一阵妈卖批，那你这小子属狗脸的呀，说翻脸就翻脸。刚才我们不还是相亲相爱一家人吗？怎么还要绑我了？”林山笑呵呵的走向了三木哈。傻逼啊，不是大师啊！我孙子说要绑你，你是自己老实点呢，还是让我动手啊？林三爷别闹，咱们都是友好邻邦，都是人族同胞，怎么能做这种手足相残的事呢？你要真是把我绑了，那可是亲者痛，仇者快啊！三爷，您是走过南闯过北万族战场喝过水，知大义名势里的大人物，咱可不能干这糊涂事啊！三木哈口若莲花似的开始了对林山的忽悠。威廉看着三木哈，想起了自己被佛子忽悠的场景，顿时气不打一处来，转头对林战说道：“哥。”咱商量商量，您跟林三爷说一句，把这老和尚撕票或者打成白痴得多少出场费？四周众人都愣了一下，紧接着一脸懵逼的看向威廉。这大不列颠王室的人脑袋都不好使吗？刚才那个要屠杀准王家族，这个要雇杀手干掉一个准王，咋地？你们王室有矿啊？让你们这么霍霍？林战一脸便秘的表情向威廉问道：“兄弟，有钱你自己吃点喝点，再娶个媳妇不好吗？咋这么想不开呢？非得雇凶杀人多大仇啊？哥，你是不知道，这老瘪犊子。”他徒弟就是这么忽悠我的，不然能出这些事啊？反正这回咱们王室也得大出血了，不如趁机再多出点血宰了这一对师徒。哥，你就开价吧，兄弟家里不差钱。威廉一副老子家里好几个矿的表情说道。林战将小队众人叫到了一起，说道：“兄弟们，出道这些年了，这样的活事你没见过，我没见过，咱们都他妈没见过。哥几个，你们说说的咋整吧？”一听见有大生意的张浩然把墨镜都扔了，也不装了，摊牌了。哥是一个正常人，直接开口对着张青泽说道。老头子，赶快配合林三爷把那个秃子看住了，这买卖干成够咱们吃好几年的了。张浩然的举动吓了大家一跳。银轩问道：“老张，你不是看破红尘，打算做影视高人了吗？做个屁影视高人，那不都是穷的吗？本来合计这回走专业化算命路线，谁知道老林还弄出个大活。”张浩然想看二百五似的看着银轩，看到张浩然的目光，银轩才反应过来，连忙转头对着银不正喊道：“老爷子，快你也去帮忙，这么大买卖，咱们也得掺和一下。”听见这两人喊话，冷山急忙向自己爷爷看去，发现老爷子早就带着两条龙鳌和灵山站在一起，乐呵呵的看着三哈木了。姜还得老的辣，看看咱家老爷子都没有招呼，就知道怎么办了。这可比我爹妈靠谱多了。冷山乐呵呵想到，都干嘛要翘行啊？我告诉你们，这趟活可不光咱几家，也得把没来的兄弟都算上。灵战看着几个满眼冒光的家伙说道：“这是啥话？老林你就放心吧，谁也不能吃独食，你就说咱们得咋办吧。”好不容易碰见这几个缺心眼了，必须的利益最大化。银炫几人表态的说道：“这还不好整啊，咱也拍卖啊，让他们自己竞价去，看谁给的多不就完了呗。”何大壮不愧是关外陆林总瓢把子家里出来的，真是见多识广。卧槽，还能这么玩？老何，你这业务相当广泛了。银炫惊讶的对何大壮说道：“这回他和张浩然算是对林战小队彻底的服了。这帮人干起买卖来比专业人士还要专业。我爹和我八叔以前就是以绑票的买卖为主业的。”印三这帮瘪犊子也没少绑，这里面的套路我嘎嘎明白。何大壮拍着胸脯向大家保证：“老何，你家这买卖是不越线了，咱们还干出关外去了？”银炫几人问道：“挣钱啊？你们是不知道，印三这帮玩意可都是大客户，人傻钱多，只要忽悠到位了，要多少给多少领走，还得跟你说声谢谢呢。”何大壮也是对这些大客户十分满意。张震转头对着林山河说道：“兄弟，照这帮小子这么整，我感觉新组建一个军团有点少了，不行，咱再建一个。”我看有门，没想到啊，这帮孩子都是挣钱的好手啊！林山河也感慨的说道。三木哈看着包围自己的几位华夏准王，差点被吓尿了，颤抖着开口说道：“三爷，这事咱可不能干啊！您跟林小子说说，治疗费我给还不行吗？”何大壮慢悠悠的走到了被包围的三哈木上师身旁，瞧您这话说的，咱们都是友好邻居，能要您这点治疗费吗？不过大师啊，你也知道，咱们林老大的刘子刚成立，兄弟还多，这一天天人吃马喂的得多少钱？你就看看。那几个大家伙，咱们都快养不起了。说着，何大壮伸手指了指小金和小龙敖等灵兽。
。三木哈看着一个个肚子吃的溜圆都站不起来的灵兽，说道：“这都成这样了，哪项养不起啊？你看那个熊猫还剔牙呢。”何大壮转头看了看拿着一根钢签剔牙剔的直冒火星子的小宝，说道：“这不就是呃太久了吗？好不容易吃一顿饱饭吗？”我说：“三木哈上师啊，你这是有点不上道啊！既然你不知道规矩，那我就得教教你啊。”何大壮没好气的说道，转过头直接对王二壮说道：“兄弟。”随便找个光头剁他两根手指头，给咱们的上师大人瞅瞅。第111章，兰斯洛特给钱。王二壮拿着匕首走向了佛子身旁的一个光头，一刀剁下，鲜血四溅，两根手指掉在了血泊中。看看满意不？不满意我再剁两根。王二壮拿着手指头递给了三木哈上师。卧槽，大哥华夏队的这帮家伙是来真的呀？看样子不像第一次干这活了了。维克多对着自己大哥说道：“说道，弟弟，以后不要和华夏人成为敌人。”他们太让人看不透了，安德烈满面严肃地说道。威廉看着林战兴奋地说道：“哥，咱们就别费这事了，直接都宰了吧。”威廉，咱们先来商量一下你们的赎金吧，之后你再联系大不列颠皇室赎人吧。林战被这个瓜娃子弄得也挺上火。哥，咱们不用商量，我腰带里有一个通讯器，你拿出来。威廉被林战绑着，没法自己动手。林战给威廉解开了绳子，让他自己联系家里人来赎人。威廉，查尔斯没有接到你吗？怎么联系我了？威廉打开了视频通讯器，对面是一个满头金发、十分英俊的男子。兰斯洛特大人，查尔斯威胁华夏林家，我和查尔斯都被人抓起来了，等您来赎人呢。威廉将镜头转向了被打昏迷的龙骑士。林家，哪个林家？这个白痴怎么还是这么没有脑子？兰斯洛特看着昏迷的龙骑士说道：“好久不见啊，兰斯洛特，这个白痴是你的什么人？”林海接过通讯器说道 ：“Oh my God！” 林海，你怎么可能还活着？兰斯洛特看见林海，惊讶地说道：“看来二人应该早就认识了。你这个家伙都还活着，我怎么可能会死呢？别说这些废话了，这个白痴想要杀害我们林家的独孙，还放出话了要诛杀我们整个家族。你说这笔账是我提着他的脑袋去你大不列颠算，还是让我的孙儿跟你算呢？”林海乐呵呵地说道，但眼中深深的杀意让人不寒而栗。查尔斯这个白痴他怎么敢？我知道了，林海，让你的孙儿跟我说吧，我会满足他的要求的。兰斯洛特也知道林家是不允许外人侮辱的。当初杀害林天的古妖王都被斩杀了，就是最好的证据。更何况大不列颠虽然有骑士王可纳，毕竟不是真正的王者。林战接过通讯器说道：“你好，兰斯洛特阁下，在威廉进入秘境之中，雇佣我安全的将他带出来，和龙骑士查尔斯对我以及林家的威胁，请你针对这两件事做出赔偿。对了，查尔斯那条白痴巨龙已经被我三爷爷给宰了，支付赎金时就不要带上他了。”林战接着补充的说道：“你三爷爷，看来林山也还活着，很好，你们林家成功的瞒了很多人。”小子，保证威廉的安全，我可以给你四十颗领主巅峰的金盒。”兰斯洛特眯着双眼，冷冷地说道。“兰斯洛特阁下，那样你得付给我八十颗领主巅峰的金盒了。”威廉说了，会以同样的价格雇佣我干掉硬三的三木哈上师和佛子。林战对视着兰斯洛特，一点也没有因为对方是一位镇族准王而感到恐惧。“哈哈，不愧是林家的子孙，如果你真干掉了三木哈，我会付给你八十颗领主巅峰金盒的。十个小时以后，我会亲自拜访你的两位爷爷。”兰斯洛特肯定地说道。看着关闭的通讯器，林战抬头对着林海说道：“二爷爷，这标货什么意思？想来砸场子啊？不行，咱们黑吃黑，把他给宰了吧！”“哈哈哈，好小子，你放心吧，这帮骑士虽然脑子不怎么好使，可却是铁杆的人族。兰斯洛特是骑士王之下十二骑士之首，大不列颠的三位镇族准王之一，咱们也是老交情了。当初来华夏嘚瑟，没少让我和你三爷爷收拾。”林海对这个孙子的表现十分满意，想要成事就得心黑手狠脸皮厚，这小子可都占全了。林战来到了三木哈旁边，大师啊，你还有什么话要交代的吗？要是没有，就吃点酒肉上路吧。大壮，给三木哈上师准备好酒好肉，再给光头哥三人准备一些，怎么地也得做个饱死鬼上路。林战转头对着何大壮打了个眼色，说道：“放心吧，老林规矩我懂，好酒好肉伺候着，等光头哥三吃饱喝足，我就直接动手了。这面让几位爷爷帮你解决吧。”何大壮嘿嘿一笑的走了。哎，大师啊，我也不想啊，可谁让小子我穷呢？四十枚领主巅峰的级别的金盒，也配得上你这个准王的身价了。林战一副可惜的表情，对着三木哈说道：“林小子，我出五十放我师徒一马，怎么样？”三木哈也看出来了，这小子只要钱到位，就没有他不敢干的。今天要是不掏钱，是够呛能活着回去了。大师，你这就是为难我了。我都已经答应人了，过一会兰斯洛特阁下会亲自过来查验你的尸体，这样会损失我的诚信的。林战一副不好办的模样说道：“林小子，你就说没抓到我。”让我给跑了不就可以了吗？三木哈一副你可撒谎骗他的表情说道：“三木哈，咱们老哥几个都在这呢，你要是跑了，咱们这老脸往哪个？”
银不正一副你也没拿哥几个当回事的表情，说道：“冷老爷子，接着说道，老歪说的没错，灵二哥和灵三哥都在这呢，你能跑得了吗？这话你问问你自己信吗？”三木哈一咬牙，对着灵山说道：“三爷，十枚灵主巅峰级别的金盒，再加六颗百年以上的灵药，就当给老哥几个当辛苦费了，你看怎么样？”草，早这么上道，还用费？老子费这么大劲吗？带人滚蛋吧！兰斯洛特那老小子来了，敢逼逼老子，接着收拾他！灵山向三木哈摆手说道。林小友还得麻烦你给我徒弟三人治疗一下。三木哈转头对林战说道：“放心吧，大师，咱们是正规的绑票机构，只要合同上写的条款就差不了。”说完，林战掏出一块板砖，走向了佛子三人。林战口中快速吟唱：“你是傻逼，你师傅是大傻逼，我是你爸爸呀！”然后拿出板砖拍去。三板砖拍到三人后，大师等明天醒了以后就没事了。看着被拍到的徒弟几人，三木哈暗暗想到：“有这么治病的吗？别是又忽悠我？”这小子的人品可不咋地啊！第幺幺二章，赎金到手，回家。看着远去的三木哈等人，林战乐呵呵地掂了掂手中的兽皮袋子，想着三木哈走之前跟自己说谢谢的表情，不禁感叹道：“这样的好人现在可不多了，以后还得多多合作啊！”林山开口说道：“这六克百年灵药，咱老哥几个一人一颗，那一颗就给小叶了，剩下的十颗金盒就给大镇河山河当军费了。至于这儿那五十颗金盒，就让孩子们自行处理吧。”反正领主级的咱们，要是想要上战场上随便宰几个万族之人就有了，那肯定的。三哥放心吧，咱还能跟自己孙儿抢资源啊！银不正开口保证道：“我最不放心的就是你和张青泽，你们两个人品属实不咋地。”灵山白了银不正和张青泽一眼，说道：“冷傲，三哥说的对啊。”灵战转头看向了威廉，摇了摇头，叹气的说道：“我太不容易了，忽悠完那个还得忽悠这个。”威廉看着走过来的灵战，急忙的开口说道：“哥。”咋就把这老瘪犊子放了呢？差钱你吱声啊！弟弟给你补，咱有钱。看着威廉，不由得想起刚刚二爷爷说的这帮骑士，确实脑子不怎么好使。林战语重心长的开口说道：“兄弟啊，这不是钱多钱少的问题。这帮秃子虽然人品不咋地，还成天忽悠人，可毕竟也是铁杆的人族啊。现在扶桑和美利坚肯定是背叛人族了。你说，咱要是再把三木哈给宰了，硬三那处战场不就又少个镇守者吗？如果你们的骑士王阁下能够晋级王者，让咱们人族多一份镇族底蕴。”那没说的，这几个连老带小哥哥全帮你料理了。可现在不行啊，还有不少地方得靠这些光头顶上去呢。你说是这个礼不？兄弟，你也是明事理的人，也知道这里的深浅。这回的事就当是为了人族大业付出了。再说了，哥哥不是也给你出了口气吗？还剁了人两根手指头。哥呀，你说的对啊，是弟弟不懂的是任性了。多亏你提点了，还好没铸成大错。说这话干嘛？都是自家兄弟应该做的。以后有事你就跟哥言语一声，肯定好使。谢谢哥呀。以后有用得着弟弟的，你就让人给我传个叶子，弟弟马人亮亲自过来帮场子。”威廉激动地对林战说道，“啥也不说了，以后就是自家兄弟。”林战不禁感叹：“这小子要是脑子好使，一点都不能这么被我忽悠过去。”“对了，兄弟，这些黑话你都是跟谁学的？”林战有点纳闷：“这小子怎么跟何大壮说话的语气一样呢？”“哥，你说这些啊，都是跟大壮兄弟学的。他说，只有这么说话，别人才能把你当兄弟。你看，这确实嘎嘎好使啊。”威廉十分高兴的感觉自己又多学了一门技术，这家伙真好说说话就能认个兄弟，这买卖多值啊！在众人的说笑中，时间过得也很快。兰斯洛特乘坐着飞行器也终于赶到了。兰斯洛特看着华夏的几位准王和列昂尼德说道：“没想到这回能看见这么多的老朋友，好像除了林海、林山，你们都不怎么努力啊，修为还是那么的低啊。”列昂尼德看了兰斯洛特一眼，跟自己的两个孙子说道：“交朋友一定不要骄爱装逼的，不然你们容易跟他吃瓜落。”银不正也认可的点头说道：“这个装逼犯还敢嘚瑟，一会还得让三哥收拾他。”张青则也配合的说道：“天晴了，雨停了，他又感觉他行了。麻蛋的都这么大岁数的人了，还这么骚关键还不显老。”冷傲也赞同的说道：“老神棍说的没错，这家伙好像比灵二哥的年龄都大，怎么还这么浪呢？”威廉、林战几人对视一眼，这帮老家伙这是嫉妒人家长得帅了吧？不过还真别说，看起来却是比这帮老家伙强多了。兰斯洛特，好久不见啊！不过……你是不是忘点事情啊？灵山看着兰斯洛特，冷冷的说道：“灵山，你还是这门没有礼貌。这里并不是你华夏，所以我就不必遵守约定了。”兰斯洛特笑呵呵的说道：“一副我就喜欢看你讨厌我还干不掉我的样子。”林家的小子，把人交给我吧，这是你的赎金，咱们两清了。”兰斯洛特将一个兽皮带着递给了林战，说道：“数目没错，兰斯洛特先生。不过我想问问您，如果您也被绑架了，你们大不列颠王室会出多少赎金？”林战对着两位爷爷打了一个眼色之后，笑呵呵地对兰斯洛特说道。
。两把霸刀浮现在林海灵山身后，华夏的几位准王也是一脸坏笑的围了过来。嘿嘿，装逼犯，这回你在嘚瑟呀？老子就问你是不是慌的一批啊？银不正一脸坏笑的问道。林小子，我可是来赴赎金的，这么做你可就不讲规矩了。兰斯洛特一脸懵逼的说道：“这华夏人不都应该挺讲究的吗？从哪冒出来这么一个不按套路出牌的小家伙、啊？”威廉一脸吃惊的说道：“哥，不带这么闹着玩的呀。”咱兄弟可没差过事啊，哈哈，怎么能呢？我就是跟兰斯洛特阁下开个小玩笑。威廉是我兄弟，我怎么能做这么不讲究的事呢？众人散开以后，林战看着被兰斯洛特带上飞行器的威廉，大声喊道：“慢走啊，兄弟，以后有事常来玩，哥哥想你啊！”送走了威廉几人之后，列昂尼德带着自己的两个孙子也向众人辞行，并且跟林海说道：“会按照约定将华夏的意思传递回去。”林战将小队众人集合在一起，说道：“老蒋，回去好好查查大不列颠王室。”看看有多少像威廉一样符合条件的，有机会咱们再干他两票。老何也是回家问问硬三的生意好做不，看看他们有没有什么王子公主的。还有这回咱们收入领主级巅峰的金河，一共九十枚，包括在家的所有兄弟，一人两颗，再给我岳父他们二十颗，把这回绑票的帽子就扣在他们军方身上吧，剩下当资金购买装备军火，留着扩大生意。好了，大家准备准备，咱们回家。天空云层之上站着三个人影，开口说道：“眼，你确定你选的这个传承者没错？”我怎么感觉他要把整个华夏都变成他的土匪窝啊？第113章，正人君子临战。华夏京城南海庄园，林家庄园。林战顶着一对熊猫眼，躺在床上望着身边的张灵秀，不禁泪流满面的感慨道：“老祖啊，这么对待你唯一的传人，真的好吗？再这样下去，你去不怕我不背叛师门了？”张灵秀翻了个身，也慢慢睁开了双眼，一双大眼睛水汪汪的看着林战：“嘿嘿，战战你真好，我就知道你心疼我不会乱来的。”咦？你怎么被傅龙所缠住了？原来华夏小队众人已经返回华夏三天了。经过玉龙秘境的灵脉修炼和传承星辰的秘法传承，各位队员，不论是武元还是身体强化，都已经到达了顶峰。一众准王决定让这些孩子各回各家，各找个妈，统统放假一个月，等过完年再去高级武道学院报道。向银炫、张浩然、萧寒一、白展龙、张灵秀等人，只差一线就能晋级黄金的队员，都在师长的守护下开始修炼，为晋升黄金做准备。其他队友也都回到家族或者师门，开始磨砺自身。就连张震也为了守护张灵秀晋级，没有回到万族战场坐镇。叶凡也辞去了武道总局局长职位，暂时代替张震前往万族战场指挥大局去了。两家也是很久没有聚在一起了，正好赶上了林战的外公欧阳成山回来，借这个机会接上李振山老爷子，举行了一场家庭聚会。林战和张灵秀的亲事也是板上钉钉了了，全家也对这两个孩子睁一只眼闭一只眼了。毕竟虽无少年时啊。有些事情不是家长能看得住的，更何况现在这个时代的舞者，身体发育快、成熟，也较早十八岁结婚生子的，也比比皆是。没办法呀、啊，打仗就需要人，种族倒要灭亡了，也就别讲究什么早婚不早婚的了。两家的家庭聚会也是到了很晚，张震和林山河这两个不靠谱的亲爹，也不用说，肯定又喝多了。在林战的一再保证，把最好的留在新婚之夜，我这辈子非你不娶，咱最多只是动动手、亲亲嘴的各种保证下。张灵秀同学没有经受住林战的死缠烂打，终于进了林战同学的房间。灵秀宝贝，我这辈子非你不娶，这么晚了就别麻烦了，都在一张床上睡吧。我多是正人君子，保证不会乱来的。来，宝贝，先把外衣脱了，不然睡着后会着凉的。咱们猥琐的林战同学就开始对女同志动手动脚了，着凉？我都快晋级黄金了，还能着凉？林战，我看你就是没安好心。张灵秀一边抵抗林战，一边说道：“宝贝，不是着凉了，我是想好好检查检查。你看看，接受传承以后大壮。”银炫都变成什么样了？我不也是怕咱家小宝贝受伤吗？来，乖啊，让我好好检查一下。变成狼人的林战淌着口水的血盆大口向张灵秀应去。这道金光从张灵秀的储物空间中出现，傅龙锁好似一个生物一样看着骑在张灵秀身上的林战，摇了摇头：“流氓，就是欠收拾。反正咱也不知道一条绳子的头在哪。”啊，卧槽，这是什么玩意？呜呜！傅龙锁直接将林战缠绕成了一个大粽子，顺便又将林狼人的嘴也给缠住了。哈哈，战战，你放心吧，我一定会听你的话。等咱们成亲那天的，现在咱们睡觉吧。张灵秀看着林战的模样，哈哈笑了起来，接着脱去外衣，并给林战也盖上了被子，闭上了双眼。呜、嗯、呜、嗯，林战正在做着最后的反抗，脑中传出了玉龙眼的声音：“小子，你呜呜个屁！敢把老祖的话当耳旁风，是不是不想好了？还是你以为老祖不敢真淹了你？两年之内，你小子要是再敢胡来打这个女娃娃的主意，就是地心拿小家伙拦着。”老祖也得阉了你，赶紧把手里的事放一放，抓紧时间来地心这里一趟。混蛋玩意一眼看不住你，你就不老实。听到玉龙眼的声音，林战再也不敢起什么坏心思了，也就有了开篇的那一幕。
。第二日，张灵秀起床后收走了傅龙锁，洗漱之后带着林战走出了房间。正在和林山河吃早饭的张震看着从一个房间中走出的两小，瞬间就感觉手里的粥就不香了。卧槽，这回老子可赔大发了！日防夜防，到底没防住这混蛋小子。赶忙将目光看向了女儿，毕竟张震是领主级强者，自然能发现女儿并没有什么变化，不禁出了一口气。转念一想，不对啊，这小子能这么好心？到嘴边的肉都不吃，接着用怀疑的目光看向了林战。我震爹你那是眼神看我呢，告诉你我林战虽然心黑手辣，但对林秀我是真心的。不到成亲的时候，我就是和林秀姐同床共枕，也能做到一个正人君子。林战一身正气的大声说道。噗！听见林战的话，林山河一口粥直接喷了出去，用看外星人的眼光看着林战。这小子转性的几率比万族的王者集体自杀的几率还小，自己他妈啥人品不知道，还好意思说自己是正人君子？这四个字，也就那个人字，能勉勉强强的跟你有点关系，这还托老子福呢。老爸，你别看了，好好喝你的粥吧。有时间你得带我去一趟地心老祖那里。林战看着林山河的眼神，就知道自己爹在想什么，连忙转移话题，抬出了自家老祖宗。林战的话听得张震和林山河一愣：“这儿，你要去找老祖宗干嘛？还是你知道了什么？”“啥都知道了，我这回在秘境中接受的是上古玉龙氏，玉龙眼老祖的传承。”而且这位老祖和他契约的两条黑龙还都活着呢，应该说不仅还活着，体格还挺好，看那个样也得是嘎嘎的猛人啊！我刚刚学会老祖传承的玉龙诀，就直接干到黄金了。这位老祖宗让我回到华夏以后去找地心老祖。林战直接将事情推给了玉龙眼兄弟，你说这些老祖宗都冒出来了，是不是要有什么大事发生？从这回的事就能看出来，咱们华夏隐藏的这些老祖宗可定不止咱们知道这些。赵二叔说道：“天使一族四位王者坐镇，可你看看二叔他们。”把他当回事了吗？张震也感觉到情况特殊了。第幺幺四章，领主啥也不是。听完张震的话，几人都陷入了沉思。其实说来，林战对于这些星秘知道的，要比自己这两个爹能多一点。毕竟在玉龙秘境的境地中，林战也见识到了上古之战士的模样。那时候黄金刚入场，铂金是小兵，钻石遍地走，领主多如狗。就连玉龙眼和黑龙皇两兄弟这种不知道是什么级别的大能，都深受重伤沉睡至今才醒。可见上古时期人族有多强大。大哥，二叔也跟我说过，秘境结束后让我带这儿去见一见老祖宗。而且二叔说，恐怕王战要爆发了。林山河想起自己二叔对他说的了：“爸，朕爹，我接受传承的时候，玉龙眼老祖让我看过上古战斗的景象。参加黄金级武者战场的，都是一帮和我年龄差不多大的孩子，而且每个人都能能越级而战，有着现在铂金级的战力。你们说，咱们人族上古时期能是什么样的？而启王级之上，肯定还有着我们不知道的等级。”玉龙眼老祖的契约黑龙有着万米的身长，金教书是领主身长才百米。你们说他们得是什么等级的？张震和林山河对视了一眼，吸了一口凉气。兄弟，看来咱俩这个领主啥也不是啊！爸，我需要几天稳定修为，之后咱们就去见老祖宗吧。现在的情况越来越迷茫了。以前老说人族有着十八位领主，咱们华夏十位，其余特区八位。可这回你们看看，不算咱华夏，就光其他特区的准王都冒出来多少了？看着二爷爷和三爷爷杀这些准王，跟宰小鸡似的。可是我敢说，就是来一个最差的准王，您二位加一起都不一定够人家收拾的，所以咱们也得抓紧了，毕竟也得为这一大家子人考虑呢。林战要是说起正事，还是挺靠谱的。吃过早饭，爷三个也商量好了，最终的结果就是张震和林山河作为领主啥也不是，赶紧想办法增强实力。张震带着张灵秀也回到自家的庄园，毕竟林战这小子可是狼人一个，自己养了这么多年的宝贝闺女，不能让林战这小子稀里糊涂的就给吃了，还是在自己眼皮子底下保险一点。林战也回到房间中，召唤出了系统。系统推算出现在最适合我的强化方案。宿主您吉祥，请您稍等，小童子马上安排。系统献媚的说道：“谁让林战挣钱太快呢？”系统现在也知道，现在林战就是狗大户一个。一位您推算完毕，请宿主首选第二次身体强化。全部强化能量冲击较大，会对宿主精神产生巨大的伤害，造成永久性损伤吧？说白了就是植物人，所以建议分成骨骼、肌肉、皮肤、血管、神经、经脉、好大脑五部分强化。每次强化需要一百万进化点，友情提示不接受打折、讲价、优惠券等降价活动。卧槽，降价活动！一百万进化点系统，你是不是又打算黑我了？宿主，请您自信点，把打算去掉，我已经再黑你了。系统，你是不是不打算混了？现在都敢明目张胆的黑我了，信不信我找人把你玻璃了？请宿主跟本系统说话客气点，牛逼你自己慢慢强化啊！你看看，没个三年五年的，你能强化完吗？还有，别老拿那个老棺材瓤子吓唬统爷。把老子玻璃了，就靠你小子自己的修炼速度，早被人锤死了。所以现在主动权在统爷这，有招你想去，没招你死去，不然就老实老实的给钱，别在那瞎比比。
。系统一副吃定你了的样子，对林战说道。林战看着这个狗系统一副小人得志的样子，瞬间被气得七窍生烟。系统，咱们商量商量，你便宜点吧。系统翻了一个白眼，对林战说道：“就这价，用不起就别墨迹。不知道穷逼是没有话语权的吗？”林战突然想到这个贪财系统的软肋了，说着，林战拿出了了五颗领主巅峰的金盒，对着系统说道：“狗系统。”看看这是什么？这一颗就是五百万金化点吧？叫声好听的，我给你捧捧场。爷，有事您吩咐。刚才我是看气氛太紧张，跟您开个小玩笑，活跃一下气氛。再说了，就凭林爷那能没钱呢？是不灵眼。见钱眼开的系统瞬间便变成了舔狗一枚。早这样不就完了吗？优先强化什么？林爷，系统建议您优先强化骨骼，之后一个月以后再强化下一样，再强化经脉和大脑时需要休息的时间长一些，争取在八至十个月将身体进行第二次强化完毕。每次进行身体强化后，再针对进行相应的训练和功法的修行，在最短的时间内增强战斗力。但是需要宿主进行大量的实战来习惯身体的变化。在正式这一方面，系统还是很专业靠谱的。好，同意进行骨骼强化。林战听取了系统的意见后，连忙开始了强化。宿主准备开始进行第二次骨骼强化，倒数时间： 3 2 1一。二卧槽，二挨卧槽，在系统倒计时结束后，便传来了林战撕心裂肺的的吼叫声。整个林家庄园都一阵鸡飞狗跳跳。小金、小黑、小宝三个灵宠昨晚家庭聚会时就离开了空间，在外面吃喝，一直到现在，听见林战的惨叫，三兽连忙跑到林战的房间外，直接撞破墙壁，看着满头大环像一只大虾一下蜷缩身体的林战。老大这是怎么了？叫的这么惨？可灵魂契约显示，老大并没有危险啊。小金围着林战盘成了一圈，对着小黑、小宝说道：“小宝作为上古灵兽，还是见多识广的，直接开口说道：‘看样子，老大……’”好像在强化骨骼，不过这一点辅助灵药都没有，这也太猛了吧！林山河与张震二人听见林战的惨叫，第一时间跑了过来，看着被三只灵宠护在中间的林战二人，紧张地问道：“这儿怎么了？出什么事了？”林叔、张叔，老大没有危险，他是在进行骨骼强化呢。你二位放心，老大一旦有危险，我们会直接开启灵魂连接和本源共享的，帮助老大分担致命伤。你们放心吧。听了小黑的话，二人喘了一口气，不禁感慨道。怪不得这小子战力强大呢，就看看这痛苦，也不是一般人能忍受的。第115章，两个老瘪犊子。林战第二次骨骼强化已经持续了半个小时了，撕心裂肺的惨叫声依旧没有停止。张震和林山河依然守在林战身边，只不过二人身旁多了一个烧烤炉子和几桶啤酒。兄弟，这儿都叫半个多小时了，这样下去身体能受得了吗？张震喝了一口啤酒，撸着烤串说道：“没事，大哥，这小子身体好，扛着，别说半个小时了。”就是半天也没事，你听听这叫唤的多有劲啊！同样正在撸串喝酒的林山河说道。林山河指了指小金三只灵宠说道：“再说了，大哥，你看看这三个家伙，眼睛都要掉酒桶里了。这儿要是有危险，他们三个能这样吗？”口水淌了一地的小宝对着小金说道：“蛇哥，这两个老瘪犊子是老大的亲爹吗？老大都嚎成这笔样了，他俩还能吃进去？”小宝说的对呀、啊，蛇哥，这俩老瘪犊子不仅吃进去了，烤的还 TM 挺香。小黑同样淌着口水说道。烤的这么香，也不知道给咱哥三来点，就知道吃独食，噎死你们两个老瘪犊子！小金看着正在大吃大喝的两爹说道。张震感受到三小的目光，抬头一看，吓了一跳。卧槽，兄弟，你看这三小子啥眼神看咱？这怎么眼珠子还能冒绿光呢？没事，大哥，爱冒啥光就冒啥光，改天让金娇收拾他们一顿就好了。来，咱哥俩走一个。林山河提起酒杯，和张震碰了一下。兄弟，你发现没？这儿的骨骼强化好像不是他自主的。不然，在没有灵药辅助的情况下，谁要不能还保持清醒啊？当初咱们强化时，干爹可是宰了好几头钻石级的凶兽来辅助咱们啊！张震看着还在嚎叫的林战，严肃的说道：“大哥，你忘了这儿给我疗伤时说，有个人族前辈一直在指导他吗？这小子修炼的功法根本就不是咱林家的传承功法。这次秘境之行，玉龙市的老祖宗都没有说指导这儿的人族前辈。从这一点看，这小子应该不会有什么危险。更何况，过几天我带他去见老祖宗，真要有什么不对的地方，也有老祖宗呢。”林山河也是难得正经的说道：“这样也好，也许这就是这儿的机缘。短短半年时间，这儿就从觉醒血脉晋升到了黄金级，而且基础还非常扎实，战力更是强大。我感觉，就算没有那三个小瘪犊子，这儿也能做到铂金之下无敌手了。还真是这样。当初程山叔不就说了，这儿有着自己的机缘，不让我们过多的干预吗？”张震点头的认同道：“终于结束了，差点没疼死小爷。”嚎叫了一个小时的林战，晃悠悠的站了起来。林战感受一下身体的实力，嗯，强了三层左右。系统出来，咱俩好好聊聊。恭喜宿主强化完毕，本次强化用时一个小时，骨骼强度增强两倍以上。
，整体战力增强三十，百分号十分完美。友情提示：越是以后强化疼痛感越强，宿主就不要墨迹这件事了，像个野美一样咬咬牙就过去了。要想无痛强化，请宿主充值一亿进化点，帮助系统升级以后有可能出现无痛强化的服务，不然舅舅请宿主不要比比了。好了，本次服务已经结束，没有大生意，请不要再来打扰统爷，再见。林战听完系统的话，一脸懵逼。这他妈收完钱就不管售后了呗？老大，你没事吧？怎么样了？小金的声音传入林战的耳中。林战看着眼前的三个大脑袋，感动的说道：“还得你们三个呀，啥都别说了，以后有我一口干的，就绝对不让你们喝稀得。”小金也挪开了缠着林战的身体，用尾巴指了指正在喝酒烤串的林山河二人：“老大，林叔和镇叔也来守护你了。你看一直在那烤串喝酒呢。”顺着小金的，指向林战看了过去。小爷在这疼得死去活来，这两个老瘪犊子还 T M 烤肉喝酒，不怕小爷这头一个意外，他俩就绝后了。走，找他们去。兄弟，这儿醒了，这小子好像有点生气了。张震瞟了一眼，说道：“没事，大哥，看我的。”林山河一副你就放心吧的样子，说道：“哟，老头还有镇爹喝着呢呀，烤串配啤酒好生活，真会享受啊。”林战皮笑若不笑的看着两爹，说道：“我儿子就是有出息，是咱们老林家的种。”一次性就将骨骼二层强化完毕了。当初我和你镇爹谁都没这本事，来这十颗金盒，拿着留着零花的。说着，林山河拿出了十颗钻石出阶的金盒，递给了林战。见钱眼开的林战连忙接了过来，笑道：“看您说的，都是一家人，这多不好意思呢。有啥不好意思的？爹给儿子零花钱应该的。这儿我已经联系了你二爷爷，好好准备一下，晚上你二爷爷来接咱俩去老祖宗呢。”林山河将林海要来的消息告诉了林战。好，我知道了，爹。那我先下去准备了。您和我镇爹先喝着，林战带着三只灵宠先行告退了。兄弟，这小子就是个见钱眼开的家伙，没想到你还有这一手。不过十可钻石出阶的金盒，你这手笔挺大啊。张震看着林战见钱眼开的样，哈哈笑道：“多啥呀，大哥，你忘了这小子绑票，咱们得了三十颗领主巅峰的金盒。这一颗领主巅峰的金盒兑换三百颗钻石出级的，这小子拿自己的钱还造的挺乐呵。”林山河大笑着说道：“哈哈，你们这爷俩是真厉害。”这谁要是得罪了你们爷俩，被你们卖了，还得帮着数钱呢。张震是彻底服了这爷俩了。林战抛着手里的皮袋子，对着三只灵宠说道：“还是老头会来事，走，咱哥几个接着你嫂子吃顿好的去。”小宝转着眼珠说道：“老大好像不对啊，你绑票那活可是分给他们军方三十颗领主巅峰的金盒啊。听了小宝的话，林战的笑容慢慢的消失了。卧槽，这老头子是拿我的钱送我人情，小爷这是被买了，还帮他数钱呢。这两个老瘪犊子。”等我见到老祖宗时，不告他俩的黑状。第116章，一劫金兰和王结盟，花开两枝，各表一朵。何大壮带着老爹何狂老管家何福站在何家庄园大门口，好像在等着什么人。一架黑色的飞行器停在何家大门口的停机坪上，一对壮硕的身影带着随从走了下来。何大壮连忙快步迎了上去：“兄弟，王叔，你们来。”何家人迎接的正是何大壮的拜把子兄弟王二壮和他老爹王家家主王五。何镇守。王某冒昧前来失礼了，王五对着何狂行了一礼，说道：“何狂赶忙回礼，说道：哪里哪里，是何某有失远迎，还请王家主海涵啊。爸，你和我王叔这样也不怕麻烦，这以后就都是一家人了，这么多礼干嘛？”何大壮拉着自己兄弟，对着两位老爹说道：“哈哈，对，何兄，大壮说的是，咱们以后都是一家人了，就不用客气了。”王五笑着对何狂说道：“哈哈，没错，王兄，请。”何家众人将王家人迎进了何家庄园。何狂和王五边走边说：“兄弟，这俩孩子意气相投，既然决定结拜，我们当爹的也得支持是不？为兄这就白给你看怎么样？那就麻烦何大哥了，咱们今天就把事给办了吧。”王五也是赞同的说道。从二人的聊天之中，也都知道了何狂要比王五年长几岁，所以二人也是兄弟相称。王家是秦都谷世家之一，当初王家老祖王翦也是跟随着秦王嬴政打天下的大将。而这些年，王家也是一直都是秦都和周边的陆林江湖总瓢把子，正好借着何大壮和王二壮这回的结拜之礼，展开了两家的联合。在这个武力之上的时代，联邦政府的话语权并不算太多，军部和各个领主也都是在人王殿的统领下，扶着镇守人族各个疆域，而人族各个特区之间也多有摩擦。很多的时候，联邦政府和军部为了人族的团结，没办法出手，这就有了江湖绿林中人来自己解决问题。这些绿林中人也多为人族有血性、重义气的人。这些人不仅敢在万族入侵时跟万族拼命，在保家卫国这一方面也更是不用说，谁敢过地盘来截胡，肯定是都不好使。所以这些绿林中人的品性和在大是大非的方面，反而比很多人都要强。毕竟人品不好的，还爱当叛徒的，也早被剿灭了。
，没被剿灭的也不敢乱出来嘚瑟，毕竟这么多人都等着拿这帮叛徒的脑袋换钱呢。何家政院中，巨大的香案摆满了三牲六畜等祭祀用品，何王两家的主要人员也在何狂和王五的带领下落座两旁，也有不少江湖中的好汉和两家的亲友前来观礼。结拜金兰对江湖绿林中人也是很看重的，真正的结拜兄弟，一个头磕地上，那就像亲兄弟一样。无父即为乳父了。老管家何福作为司仪开口喊道：“今有何王两家少子何大壮、王二壮一结金兰，也请各位同道前来做个见证，请两位少主。”何大壮和王二壮表情严肃地走到香案之前，跪了下去：“我何大壮、王二壮，即今日起一结金兰，虽然异性，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死，皇天厚土，实践此心，备意忘恩，天人共禄。”说完，二人一起磕头，之后二人又对着何狂和王五各磕了一个响头，孩儿拜见义父。何狂对着二人说道：“即已结拜，就得对得起这八拜之交。你兄弟两个以后应当相互扶持，共创大业，切不可有背信弃义之心。”感谢各位同道前来观礼，请大家入席。老管家何福将各位江湖同道请入宴席，一直到傍晚宴席结束之后，何狂、王五、何老八、老管家何福以及王家的两位管事带着何大壮。王二壮在书房中密谈，大壮、二壮，从今天起和王两家就正式结盟了。按照老规矩，你哥俩要想得到两家的认可，就得自己单独去做一趟买卖，剩下的让你八叔跟你们说。何狂对两个孩子说完，看向了何老八。万族教会张来才带着万族教会最后的高手，就是死在咱们手里。那时候就怀疑万族教会的主要势力是在扶桑特区，而你爹接手关外的镇守领主，就是为了防止这帮小日子过得不错的玩意再过来捣乱。何老八接着何狂的话说道。头几天，你程林叔来报说，有扶桑特区的万族教会成员来到关外和咱们本土势力接触，打算让你们去调查这件事。要是能解决最好。这次来人，咱们只查出来了明面上的这一波，修为最高的才是个黄金高阶的，想让你们入手，把暗地里那一波逼出来。就算逼不出来，最好也能让他们露出马脚来。听完和老八的话，大壮兄弟对视了一眼，开口说道：“八叔，咱们有什么方法都可吗？你们自己想办法，咱们只看结果，但是不能动用军方势力，切忌打草惊蛇。”最好就用咱们江湖中的办法把事干了。何老八说出了要求，放心，八叔，蜡笔小新弄青蛇，小猪配旗干大鹅，咱哥俩有都是招收拾他们。何大壮和王二壮短暂的商量之后说道：“这俩孩子搁哪学的这一套一套的？你小哥俩打算怎么办啊？”老管家何福也被何大壮这一套词给逗乐了，忍不住的开口问道：“福爷爷，我和大哥有个牛逼的老大，这回就打算用他的老办法绑票。”王二壮对着老管家说道。众人一听，也都十分好奇，能让这两个小子服软认老大，可不容易啊！何大壮从储物空间中拿出了两颗领主巅峰的金盒，说道：“福爷爷，你看，老林这票买卖干下来，要了九十颗领主巅峰的金盒。咱们三个小队一共三十个人，一人分了两颗。最主要的是，老林给军方送礼，送了二十颗金盒，军方就把这回绑票事件给承担下来了。咱们屁事没有，是林家小子吧？他把联邦总统给绑了，也没这么贵啊。那倒没有，有五人年龄跟咱们差不多，赎金没多少。”主要值钱的，老大绑了两个准王，威胁人的时候，那两根手指头还是我剁下来的呢。”王二壮诚实的说道。“众人，第117章纨绔的大壮二壮。”第二日清晨，何大壮和王二壮离开了何家庄园，坐着何家的专车，向着盛京繁荣的市中心驶去。“大哥，咱们怎么动手啊？”王二壮第一回单独出来做买卖，多少心里有点没底。等到了地方，听程林叔给咱讲讲，这回扶桑小日子，明面上好像来了一个灵药采购团。咱们的目标就在这里呢，何大壮也经过了简单的了解，说道：“圣经大酒店，何家的商业人员衣着整齐的站在酒店门前，一辆印有何家印记黑色轿车停在了由远处驶来。少主、二少爷欢迎莅临检查。”一个穿着西服的经理级别的中年人打开了车门，将何大壮和王二壮迎了出来。“张经理客气，我就是带我兄弟来散散心。至于公司的事情，你们负责就好。不过有什么好玩的、好看的，可得给我们安排安排啊！”哈哈。穿的人模狗样的何大壮表现得十分纨绔地说道：“何大壮带着同样打扮的王二壮一马当先地走在最前面，不时的兄弟俩跟张经理笑着交谈几句。少主、二少爷，您二位先休息一下，晚上六点有一个我们何家组织的商业洽谈晚会，请您二位出席，也算给您二位接风洗尘了。”张经理将何大壮哥俩迎进了酒店顶层的总统套房房，说道：“有什么好看的美人不？你也知道，过完年老头子就要给我订婚了，到时候还得回去上学，也就没机会出来玩了。”正好这回我兄弟也是远道而来，你可得好好安排一下。何大壮表现的活脱脱，就是一个好色贪玩的二世祖模样。也许林战等一个寝室的兄弟在这回确切的告诉你，没错，
。虎爷的本质就是这笔样，平时都是假正经，年纪轻轻就惦记着人家安雅，老要和人家搞对象。吃瓜群众表示，林战同学没有发言权。少主也是洒脱之人啊，放心吧，少主。二少爷，这回有来自扶桑的山本商团山本美惠子和来自美利坚的第七号生物科技公司的尼尔维亚小姐，这两个可都是有名的美人。少主和二少爷不妨接触一下。张经理一副皮条客的表情说道：“好好。”还是外国货，正好有两个，到时候跟我兄弟换着来。张经理，你办事我放心，下去好好安排吧。何大壮一副你懂得的表情说道。看着张经理走出了房间，王二壮对着大哥说道：“卧槽，大哥没看出来啊，你还好这口，你这套路也比林老大还严啊。你可拉倒吧，兄弟，万族教会真要是来人，肯定的得在咱何家的生意安插眼线，弄不好这个张经理也被他们收买了。晚上看看那两个骚蹄子上赶着往咱哥们身上贴布。”何大壮一副我是蒋军师的表情说道。高啊，大哥，没看出来你还有这办法呢！高个屁，这小瘪犊子就是这玩意！何家四老太爷的声音在房间中响起。兄弟二人看着从墙壁暗道出来的四老太爷，一脸懵逼的说道：“四爷爷，你老怎么来了？老子不来，就靠你们两个小瘪犊子，不得被人整死啊！还有何大壮，你个小瘪犊子，老子让你八叔怎么跟你说的？不把安家丫头带回，你还回来干嘛？”四老太爷一副“你把老子说话当放屁，你是怎么做到的”表情。四爷爷。过完年就打算带着咱家老头去安家上门定亲了，不然这没命名分的也对不起安雅呀。也对劲，就算你这小瘪犊子干了一件正事。四老太爷难得的点头认同道。紧接着，老爷子又对王二壮说道：“二壮啊，既然你和大壮一结金兰，以后也是老头子的孙子了，你放心，老头子绝对不会有两样对待。这是咱家学虎老祖的烙印，必要时候你就激活，钻石巅峰以下的全部干到。”四老太爷拿出一块血虎的图腾烙印递给了王二壮，谢谢。四爷爷，谢谢血虎老祖。王二壮乐呵呵的接了过来，不禁感叹：这爷爷靠谱啊！给我来一打。不用说这些外道的话，真要有心，你这个小瘪犊子也早点成家，生个小崽子给老子看看就行了。在老爷子心中，何家人口还是最大的心病，毕竟当初何家战死的人太多了。四爷爷，我兄弟这个怎么比八叔给我的还要好呢？能不能给我换一个？何大壮看着二壮手里的图腾烙印时说道：“换个屁。”当时还不是因为给你个小瘪犊子传承，让血虎老祖等级下降弄的。现在老祖又恢复了准王的级别了，正是差点忘了。四爷爷，你怕我和二壮有危险？难道这回万族教会来的人实力很强吗？何大壮严肃地问道。四老太爷想了想，说道：“应该能有一波钻石级高手。我让程烨、程林这两小子带着狩猎队，负责寻找暗处那一波人，让老八带着几个何家高手在明面上瞎咋呼。至于你们，这能有几个黄金级的，就那不是了。你俩就放心大胆地干活吧。”我让何龙、何虎他们带四个黄金级武者给你当保镖，你俩的任务就是给我怎么闹停怎么来，最好把暗处这些兔崽子都引出来，老子好这次解决。现在华夏到处都是人王殿的巡查使，万族教会这帮畜生的领主级强者不敢过来，咱们就只能先把情况弄明白了，然后自然有人去端了他们老巢。具体行动你们小哥俩研究吧，老头子先撤了。大壮怀疑的是正确的，你们就顺着这条道走吧。交代完了的四老太爷又顺着暗道离开了。何大壮哥俩。看着四老太爷离开的身影，感叹道：“这真是一个疯一样的老头。”张经理离开房间之后，一个秘书打扮的男子迎了上来：“经理，主家派少主来检查，是不是对我们有什么怀疑啊？”“怀疑个屁！就是两个精虫上脑的纨绔子弟来找乐子，还非要玩点外国货。何家一门自老家主起，都是响当当的好汉，怎么就生出这一门一个混蛋玩意呢？”张经理一副恨铁不成钢的说道。第118章，何大壮是猪吗？说者无心，听者有意。秘书听着张经理对何大壮哥俩的埋怨，眼中流露出了特殊的神情。哎，小李啊，你去跟山本商团和第七号生物科技公司商议一下，何家的少主亲自到来，咱们没有答应的额外商品，可以让山本美惠子和尼尔维亚两位小姐亲自去和少主相谈。也不知道我这么做家主会不会怪我啊？家主堂堂英雄，怎么就生了这么一个狗熊玩意呢？你去安排吧。”张经理有气无力地说道，转身进了一个提前准备好的房间。“您放心吧，经理，您先休息，我去安排。”秘书小李说完，便走出了房间。秘书小李打着商谈工作的名义，再次来到了山本商团的驻地楼层，对着山本商团的安保人员说道：“我代表我们何家少主来与山本美惠子小姐有要事相谈，请您代为通报。”“您稍等，我去通报一下。”安保人员客气地回应道。几分钟过后，秘书小李被安保人员引进的会议室，见到了山本美惠子。“您好，美惠子小姐，我代表我们何少主来与您相谈一下，你们想要购买的额外商品。”山本美惠子。一个十分美丽、长得也与某位著名的老师很像，各位老铁可以自行插图，我十分乐意。你们先下去吧。说着
。山本美惠子对着安保人员摆了摆手：“你怎么贸然前来，这样会暴露的。”等待安保人员全部离开后，山本美惠子对着秘书小李开口说道：“请小姐放心，是张经理让我来的。我过来也是因为正常的业务往来，不会影响帝国的安排。”秘书小李一开口就是纯正的鬼子腔调：“有什么急事？刚才听你说是何家少主来了，跟他有关系吗？会不会影响我们的计划？”山本美惠子严肃地说道。听见山本美惠子严肃的语气，小李连忙的开口说道：“小姐，请放心，何家少主并不是因为我们而来。根据张经理说的，何家少主这个人就是个精虫上脑的纨绔二代子弟。他是冲着您和尼尔维亚小姐，张经理让我过来，就是想用没有答应商团的特殊商品逼您就范。这个何家少主这么没脑子，在这个时候还想女人，难道整个圣境就没有能满足他的女人吗？”山本美惠子听到这个消息，也十分惊讶的说道：“呃，小姐，接下来的话。”会对你有些不尊重，小李犹豫的说道：“没事，你说吧。”何家少主刚刚与秦都王家少主结为异性兄弟，二人臭味相投，而且年后何家少主将会与神医安家小姐订婚，所以他想出来找刺激，并且说了想要找两个外国货和王家少主换着玩。小李一字不落的将何大壮的原话对着山本美惠子重复了一遍，听着何大壮的奇葩理由，山本美惠子也是一脸懵逼，沉默了一会，开口说道：“这个何家少主是猪吗？还是小时候磕到脑袋了？”不过还挺会玩，秘书小李，呃，挺会玩，这是什么逻辑？山本美惠子思考了一会，对着小李说道：“你不是还得去尼尔维亚小姐那里吗？将这个消息告诉她，并跟她说我答应了何少主的要求。如果这个何少主真是这么没脑子，我们的任务就会简单多了，也许还会有意外收获呢。”将我的原话告诉尼尔维亚。是的，小姐，我先告退了。说完，李秘书离开了房间，来到另一个楼层的美利坚第七号生物科技公司的驻地，将这个消息告诉了尼尔维亚。等李秘书离开之后，尼尔维亚不禁开口说道：“还要意外收获？山本美惠子这个小婊杂是自己发骚了吧？既然这样，老娘就陪她走这一遭。也不知道这个何家少主够不够强壮啊！”酒店顶层的总统套房中，何大壮看着有点心不在焉的的王二壮说道：“稳一点，兄弟，不用慌，就当做你真是来吃喝玩乐、潜规则来的不就好了？大哥，你也知道，咱们秦都那头干这买卖的还是比较少的，而且我也没有自己单独干过买卖。”王二壮多少有点紧张的说道。呃，哦，兄弟，你没干过绑肉票的活吗？那你们都是以什么生意为主啊？何大壮也是比较惊讶，毕竟身为陆林总瓢把子家里出来的，没干过绑票，有点说不过去啊。第二次干，第一次是跟着林老大干那回，关键是大哥，咱也不干绑票的生意啊，咱们主要是干黑吃黑，没事放出个消息，咱们古都又发现了什么宝贝或者什么秘境，然后把各个特区的傻狍子都引过去，顺眼懂事的放了，像什么小日子、小棒子，大漂亮的不顺眼的就都宰了，这些年杀的傻狍子。都快把老祖宗挖的一种给填满了。王二壮也是十分仔细的向自己大哥介绍着家族的主要业务来源。哎呀，我去，兄弟啊，这生意也不错。等会去找老林，咱们也来一把，让蒋军师好好安排一下，就他和老林凑一块去，那是一肚子坏水都冒样了。到时候咱们干笔大活。何大壮同学还是比较有商业头脑的。这个行啊，大哥，林老大那黑的都是人了，再加上那一肚子坏水的蒋军师，这买卖可定行啊。不过大哥，这都是后话，眼前这活不好整啊。王二壮也赞同的说道：“眼前这活好整，你就跟着大哥走吧，看大哥给你干出点意外收获来。”何大壮拍着胸脯说道：“咚咚咚，敲门声响起，少主、二少爷，晚会要开始了，咱们可以下去了。”张经理在门外敲门说道：“走吧，兄弟，你就记住，咱是来吃喝玩乐、泡妹子的就行了。”推开门，何大壮看着张经理使了一个眼色：“张经理准备的怎么样了？”“啊，少主放心，都安排了，一会请您和二少爷亲自与两位小姐谈生意。”张经理略带尴尬的说道：“等几人离去之后，四老太爷和何成林的身影出现在了房间里。成林啊，你说这小瘪犊子的猪脑袋相处这招能灵不？哦，四叔，我感觉他就是为了找姑娘才想出这招的。”第幺幺九章，喜欢直来直去的何少主，在张经理的陪伴下，何大壮带着王二壮来到了酒店的宴会大厅。堂皇富丽的大厅，一座喷水池立在正中央，顶棚上吊着蓝色的精巧的大宫灯，灯上微微颤动的流苏。配合着发着闪光的地板和滴滴垂下的天鹅绒的蓝色帷幔，一到这里就给人一种迷离恍惚的感觉。美酒佳肴丰盛多样，进出的宾客全是圣经政商界的名流和陆林的豪杰，气氛沸腾到最高。张经理您好，你好啊，张经理，这两位是？络绎不绝的宾客开始主动和张经理打招呼，从此就能能看出何家在关外的地位。张经理一一回应后，登上了主持台，沉稳的开口说道：“感谢各界的朋友前来参加此次宴会。”作为宴会的东道主，鄙人十分有幸向大家介绍何氏商业集团的主家何家少主和二少爷。
。众宾客听着张经理的话音，主动鼓起一片掌声。毕竟何家少主亲自前来，大家也得给足何家的面子。何大壮和王二壮彬彬有礼，却又带有一丝骄狂的神情起身，和在场众人打着招呼。何大壮主动开口说道：“十分感谢诸位朋友前来参加此次宴会，在场的诸位也都是何家的生意伙伴和至交亲朋，如有怠慢，也请诸位海涵。”下面请大家尽情地享受此次舞会带来的欢愉，不要辜负如此的良辰美景。该说不说，别看虎爷平时飙呼呼的，这正经的场面倒也一点没怯场。何家不亏是大家族，看来对何大壮的培养也不光局限于拦路抢劫、砸窑踹线。这一时间，何少主倒也成了全场的焦点。本来何大壮这兄弟俩接受了夸父族的传承，变得身材高大健硕，面容刚毅，也自带着一种特殊的阳刚魅力。再加上二人身份高贵，家族强大。得体的穿着也能最大的彰显出兄弟俩的身材和魅力，一时间引得全场的大姑娘、小媳妇和一些深闺怨妇的目光，大部分都集中在了兄弟俩的身上。山本美惠子和尼尔维亚凑到了一起，这一对两种不同风格的美人，一时间也是聚集了全场大部分那男士的目光。谁让人家这也是外来和尚好念经吗？进口货谁都惦记多看两眼。美惠子，这两个高高壮壮的家伙，咱们要是给拿下了，一定对我们的计划有不少的帮助啊！尼尔维亚。和山本美惠子咬着耳朵说道：“我看不是对咱们的计划有帮助，而是对你身心有帮助吧？你尼尔维亚不就喜欢这壮的像牛一样的男人吗？就是不知道这两头蛮牛能在你的手里坚持几天啊？”山本美惠子也放荡的说道：“你个小婊子还好意思说我？不看看你自己，眼睛都要掉那个二少爷身上了吧？”尼尔维亚看着山本美惠子这一副当婊子还想立贞节牌坊的样子，也是毫不留情的揭穿：“咱们俩就谁也别说谁了。”把这两个何家的重要人物拿下，咱俩既能享受了，也能对教会的计划有所帮助，一举两得了。山本美惠子认同的说道：“走吧，该咱们出场了，不然这两位少爷身边的莺莺燕燕，要是得手了，就没咱们什么事了。”尼尔威亚挎着山本美惠子，摇摆着柳腰风臀，向着何大壮兄弟俩走去。正被一群女人围着的何大壮一直在留意山本美惠子两人，看着这两个蛇蝎妖精走来，连忙向着王二壮使了一个眼色。兄弟俩用眼角的余光看去，不禁嘴角裂出一丝阴险的笑容。张经理作为何家在商界的负责人，自然是何家的铁杆拥护者，也深受何狂的信任。自从得到了何大壮的授意，就一直留意着山本美惠子和尼尔威亚这两个祸水。看着何大壮和王二壮嘴角的一丝阴险的笑容，不禁后悔的感叹道：“家主啊，老张对不起你，早知道我就是拼着少主的责罚，也不能同意少主的胡来啊！被这两个妖精盯上，一旦有所损失，我如何面对家主啊？”张经理越想越生气，再看兄弟俩的笑容，也是充满了嫌弃。这何家满门忠烈，一家子英雄豪杰。怎么就出了这么一个好色的废物呢？看那淫荡的笑容，眼珠子都要掉那两个骚货的身上去了。可惜和大少主并不知道张经理心中所想，不然一定会大呼冤枉。你这老头子什么眼神？壮爷这是阴笑，不是淫笑。不行，壮爷掏腰包给换一副眼镜。何少主、二少爷，你们好。不知道我们是否有这个荣幸坐在二位这里啊？山本美惠子带着尼尔维亚开口说道。当然可。山本小姐和尼尔维亚小姐能与我兄弟坐一起，也是在咱哥俩的荣幸。快请坐。何大壮起身，拉着山本美惠子坐在身边，同时对着王二壮隐蔽的使了一个眼色。王二壮起身，对着身边的莺莺燕燕说道：“我和大哥与两位小姐有生意上的事务相谈，改日咱哥俩单独举行一个小型舞会，再邀请各位美女的光临。”接着转身拉着尼尔维亚坐在一起，同时也开口说道：“虽然我们王家的势力不在这里，但两位小姐在秦都有需要帮助的话，也可以联系我。”一众美女气哄哄的看着山本美惠子和尼尔维亚转身离开了，不时还能听见这两个贱货。赶来勾引何少主的声音，何少主还有二少爷，我和美惠子小姐也都是直性子，喜欢直来直去的。这次我们来华夏想采购一些特殊的灵药，不知打和少主能不能给抬抬手，让我们购买一批啊？尼尔维亚接着商业上的事物开口说道：“哈哈，不光尼尔维亚小姐喜欢直来直去，我也喜欢直来直去啊。不知道维亚小姐想要怎么直来直去啊？何大壮一脸猥琐，另有所指的说道。山本美惠子掩嘴笑道：“何少主真幽默。”咱们姐妹客随主便，你喜欢什么样的，直来直去，我们就喜欢什么样的。哈哈，大哥，看来咱们兄弟作为地主也得拿出点诚意啊，不如咱们就直来直去的和两位小姐谈谈。王二壮也是和他大哥一样，表情淫荡的说道。第幺二零章多情的二少。听到王二壮的直来直去，何大壮不禁想到：卧槽，我兄弟行啊，这一看着娘们也不紧张了，这一点像我有出息。如果秦都小队的其他人知道何大壮心中所想。一定会告诉他，没错，是像你一样的猥琐好色，你两不亏是兄弟臭味相投。何大壮听完二壮的话，哈哈大笑道：“我兄弟说到没错，作为地主说什么，我也得好好招待一下。”两位小姐，不过这有些商品是违禁品
，在这也不好说，不如咱们去我房间相谈。”王二壮也配合的说道：“我大哥说的是啊，不过两位小姐远道而来招待一下，是指定不能够的，怎么的也得多招待几下啊。”说完，兄弟俩带着娇笑的妖精二人组，向着顶层的总统套房走去。王二壮伸手抚摸着尼尔维亚的柳腰，淫荡的说道：“正好有时间，让咱哥俩给二位小姐讲个有趣的故事。”二少还真是幽默。不是把我们姐妹当成小孩子了吧？想要用故事哄我们？尼尔维亚媚眼如丝的回应着王二壮说道：“哈哈，没错，我和我兄弟最会讲故事了。今天就给两位小姐讲一个物种起源的故事。”何大壮也开始手脚不老实，在山本美惠子身上上下游动。张经理看着何大壮两人将山本美惠子和尼尔维亚带回了房间，顿时火冒三丈，招手叫过了旁边的秘书小李，说道：“小李，你说我是不是得联系一下家主啊？少主这么乱搞。”一旦要是答应了什么比较重要的违禁品，我还有什么面目去见家主啊？小李秘书不禁心动，想着，就这两个色批落入两位小姐手中，要什么你不得答应？可惜教会想要的并不是什么商品，而是想让你和家族毁人亡，把这大关外变成我们万族教会的根据地。接着，小李开口说道：“经理，这样就把少主得罪深了。再说，少主也不小了，这些是应该会注意的。而且，山本美惠子这两个女人也是聪明人，应该不能提一些太过让我们为难的要求。”毕竟他们想在关外做生意，就离不开我们何家。小李说完，心想：我怎么会让你联系何家呢？何家要真是来人把这两个废物点心，我们教会坑谁去？张经理思考一会，开口说道：“哎，希望别出什么意外才好。”另一面，何大壮这两对奸夫淫妇，呸，说错了，是何大壮这两对志趣相同、都喜欢直来直去的年轻人，一起回到了房间。兄弟俩各自抱着一位优秀的辅导老师，向着屋内的大床走去。怎么能都在一张床上呢？何少主，你是不是弄错了？山本美惠子媚眼如丝地勾引着何大壮说道：“哈哈，没错，咱们这里天冷，都在一张床上暖和。再说了，我们是兄弟，你们是姐妹，就不用分什么彼此了。”何大壮喘着粗气，开始撕扯山本美惠子的衣服。撕拉一声，二人转头一看，竟然是我王二壮将尼尔维亚的礼服整个撕开了。行啊，兄弟，动作够快的，看大哥的。何大壮抓着山本美惠子的礼服就要用力，看你什么，来来，跟咱哥几个。好好表演一下！一个陌生的声音传入了四人的耳中，四人瞬间清醒，抬头看着房间中多出了六名壮硕的拿着短刀的黑衣蒙面大汉。其中一个领头的开口说道：“不好意思啊，何少主，打扰你的雅兴了，都是时间不充足，不然还真想让何少主给我们哥几个好好表演一下。”何大壮看着领头的大汉说道：“和自上的朋友，不知朋友是空子是向家；道上的朋友，不知道几位是外行人还是外行人。”行了，何少主就不用跟我套词了。咱们不是你绿林中人，但你何家跟咱们有仇，这回就是为你哥俩来的。黑衣领头人看着何大壮说道：“跟何家有仇的多了，说个数吧，我让底下人给你背上。”何大壮没有一丝慌乱的说道：“何少主，就这么肯定，我不敢杀你。得了吧，哥几个也别吓唬我了，咱要是死仇，你们早把咱哥俩给做了了，还能跟我墨迹到现在？放了这两姑娘，有啥条件你就说。”何大壮表现的十分男人的说道。王二壮直接开口说道：“哥几个就听我大哥的吧，真伤了咱哥俩。”可就不光是和王两家放不过你们了，我们秦都四大家族可是同气连枝的，还有京城镇守府的林张两家，第一杀手组织楼外楼也都不会放过你们的。你们只是求财，咱哥俩不在乎钱财，都直接点就说跟你去哪吧，别伤着这两位姑娘。等二爷回来还得给他们表演一下。说完，二壮同学对着尼尔维亚的脸蛋亲了一口，看不出来二少爷还是一个多情之人呢。既然二少爷这么说了，就请几位跟咱走一趟吧。黑衣头领看着一副光棍模样的王二壮说道。说完，几个黑衣人拿出迷药，将四人迷倒，打开房间的密道，将四人抬了进去。在圣经一个偏僻的地下堡垒中，何大壮和王二壮首先苏醒了。少爷，二少爷，你醒了呀！真不好意思，少爷，打扰了你们的好事了。本来咱哥几个商量，等你和二少爷玩完再出去绑你们，结果八爷说你女朋友安家小姐明早就到咱家庄园了，只能加快速度了。几位黑衣人正是由何成林、何成业带领的何家狩猎队的成员，领头的也正是四老太爷说的何龙。卧槽，龙哥！多亏你和虎哥来的早，不然我和二壮也不能来，真的吧？这要是再染上啥病，可怎么跟咱家安雅交代啊？何大壮对着何龙说道：“嗯，哦，还能有这意外啊？”何龙一脸懵逼的看着何大壮，不由得佩服起这位大少爷的脑回路。卧槽，大哥你不早点告诉我，我还亲了尼尔维亚那个小婊砸一口。龙哥，快给我拿酒精，我漱漱口。王二壮也后悔了自己的神来一口。第121章，大壮的计划，八爷出场。何龙一脸懵逼的看着王二壮。真不愧是和咱家少爷拜把子的人物，就这脑回路跟少爷都他妈的像是有啥大病似的。二少爷，漱口就没啥必要了，这都一个多小时过去了，病毒早就以180迈的速度入侵了你的大脑了
，我看不行，咱就截肢吧。”何龙也跟脑子不好使似的，开口说道。何大壮有点无语的看着两人，开口说道：“兄弟，我看龙哥说的挺有道理的，不行，咱就把脖子以上全截了。脖子以上全截了，卧槽，大哥，你是说我没脑子呗？”王二壮重复了一遍何大壮的话，终于反应了过来：“嗯，哦，别误会，兄弟，哥没说你没脑子。”哥最多说你缺心眼，何大壮语重心长地看着自己这个结拜兄弟说道：“哎，当大哥太难了。”何龙有些抓狂地说道：“二位少爷，你们能有点正形不？这两个娘们得怎么办？不能直接撕票吧？”听到何龙的话，兄弟俩终于开始正经起来：“龙哥，这两小姐妹的迷药还得能持续多长时间？半个多小时吧。这回药下的有点懵了，怕他俩醒了坏事。”何龙开口答道：“那就简单了，一会他俩醒了，咱们一切按计划进行。”隐晦一点的透露出，你们是万族教会的剩余人员，绑我就是为了向何家要赎金和报酬。何大壮跟林战学的也一肚子坏水，各种算计人的办法，张口就来。林大当家表示，这个锅我可不背，虎爷本来就是这种人。何龙仔细想了想，说道：“这倒是好办，可是这姐俩要是不开口接茬呢？那就让虎哥喝点酒过来耍酒疯，非礼这姐俩，就说为了报仇，先从何大少的女人身上算点利息，然后打我和二壮一顿。”何大壮这坏水冒的是一股接一股。这招好使，就这么办了。这好何虎章的磕碜，这不是人的活，让他干正好。何龙看了何虎一眼，十分高兴的同意了何大壮的办法。何虎听着两人把脑筋动到他身上了，连忙开口说道：“卧槽，少爷这可不行啊！再说了，龙哥长得也没比我请多少啊。虎子，龙哥多向着你啊！看这小姐俩这盘多亮啊，你还有啥不知足的？”何龙也是打趣的说道：“你可拉倒吧，龙哥！我要是这么干了，少爷以后不得给我穿小鞋啊！退一步说，就算少爷不给我穿小鞋。”可我像少爷似的，也怕得病啊！何大壮看着何龙、何虎，因为这点是在那掰扯，不禁感叹：怎么咱老何家竟出这缺心眼呢？只能无奈的开口说道：“我说两位哥哥，咱能别因为这点事在那掰扯了，行不？一会这两小娘们醒了，赶紧弄点药，把我和二壮放倒。”何龙、何虎急忙从口袋里掏出两张带有迷药的手绢，捂住了二人的口鼻。“走吧，龙哥，等一会少爷他们醒了，先让少爷忽悠忽悠这小姐俩吧。”何龙、何虎走出了摆放四人的房间。同时，圣经大酒店张经理带着何家众人也全部傻眼了。草，少主和二少爷带着两个潜规则的目标一起被绑票。山本商团和第七号生物科技公司的众人也都接到自家小姐被人绑票的消息。两个商团的带头人也着急忙慌地找到了张经理。张经理，这可怎么办啊？你们有没有接到什么消息啊？张经理看着眼前满头大汗的两位代表，也是十分无奈的开口说道：“我们少主、二少爷也是和你们两家的小姐一起被绑票的。”我已经将消息传给了主家，何家八爷带人正在来的路上，现在我也没有什么好办法了，只能等八爷到了再说吧。在三家人望眼欲穿的等待中，何老八终于姗姗来迟的带人到来了。张经理看见何老八，一时间感觉比看见自己亲爹都亲，瞬间泪流满面，跪着大声哭道：“八爷啊，我对不起家主啊，我把少爷给弄丢了。”何老八知道张经理是何家的铁杆元老，经过暗中调查，也确定他没有背叛何家，投靠万族教会。老张啊，快起来，说什么呢？都是这两个小瘪犊子贪玩弄得。张经理本就是一个沉稳守成之人，这些年将何家的商业集团管理的井井有条，从没出现过纰漏。可就这一世英名，坏在了何大壮这两个小瘪犊子的手中了。八爷，我要是拦着点少主，就不能出现这些问题了。我后悔啊，现在就只能靠您主持大局了。堂堂何家少主，在他身边被绑票了，就是主家不说什么，张经理也深知自己难辞其咎。没事，老张，稳当点，都是经历过大风大浪的人了，这点小事慌什么？这两个小瘪犊子没有生命安全，何老八沉稳地说道。一听何老八这么说，山本商团和第七号生物科技公司的代表也急忙地围了上来。何八爷，你是不是得到什么消息了？这件事在你们何家这里发生的，你必须给我们一个交代。山本商团一个带着经典小胡子的管事狂傲地说道。何老八斜眼瞅着这个小日子过得感觉挺好的东西，上去就是一个大脖篓子，当场将山本商团管事给闪出去两米多远，几颗焦黄的牙齿也带着鲜血飞了出去。马德，老子给你什么交代？不是你家那个小骚蹄子瞎勾搭，我的两位侄儿能出这事？他妈的，老子现在就是怀疑是你们搞的鬼，还敢冲老子在这瞎叫唤？何老八转头对着何家的舞者说道：“把山本商团都给老子围了，挑出主要人员给我严刑拷打。”马德，搞不好就是这帮王八犊子在后面搞的鬼。看着如狼似虎的何家舞者，像抓耗子似的将一众山本商团的人员全部抓了起来。何家本就是江湖之人。对待这些怀疑绑了自家少爷的人，根本没有一点留情，不听话就是一个大嘴巴子，敢说话的还是一个大嘴巴子，不吱声的更是一个大嘴巴子。你为什么不说话？是不是心里有鬼？说把我家少爷绑哪去了？
，接着左右开弓，又是两个大嘴巴子。在何家的嘴巴子的安慰下，山本商团的人员倒是十分的配合。第122章，何八爷的大伯娄子。将整个山本商团全部抓起来以后，何老八又将目光看向了第七号生物科技公司的的管事人，冷淡的张口说道：“这里面有没有你们什么事？好像陪着小瘪犊子乱搞的也有你们家的小姐吧？”第七号生物科技公司的管事人连忙摆手说道：“都是误会啊，八爷，这跟我们可没有关系。我们小姐可是好人家的姑娘，找何少主也是谈正经的生意。呸，姑娘是好姑娘，正不正经咱就不知道了。再说什么正经人能和咱家那俩个小瘪犊子混一起去？”何老八呸了一口，自言自语的说道。张经理看着现在还有心情调侃的何老八，赶忙的说道：“八爷，少主真是山本商团绑票的吗？这帮小日子贼喊抓贼呀、啊！”何老八看着张经理，翻着白眼的说道。我哪知道？不过老张，你放心，这帮劫匪应该只是为了求财，不然直接在房间就把两个小瘪犊子干死了，还用费这事把人绑走啊？至于是不是这帮小日子过得挺好的，那咱就说不准了。毕竟他们的嫌疑也不小啊。这回不是有几样特殊的商品交易，咱们不是没有答应吗？听到何老八只是怀疑山本商团，而没有证据就将人全部抓起来，第七号生物科技公司的管事人急忙大声喊道：“何八爷，你这么做是不是太不讲理了？”你又有什么权利扣押山本商团？你就不怕我们报告总公司与你们何家不再合作吗？何家众人听到这样的发言，均是一愣。这他妈真是二逼天天有，今天特别多啊！何老八用看缺心眼的眼神看着第七号生物科技公司的管事人。来来，我告诉你，我怕不怕？说着，就是一个何八爷的招牌动作，大伯娄子直接将人干倒。草，在这一亩三分地上，你跟老子讲道理，我们何家在这就是道理。本来合计收拾完小日子再来研究你们，可你也不长脸啊，自己凑上来了。说着，又对何家的舞者说道：“都在费点事，把这帮不长眼的带下去，严刑拷打，看看咱家那两个小瘪犊子在不在他们手里。还有，从明天开始，要是再没有小瘪犊子的消息，就一天给我宰一个，宁可错杀不可放过，就当给咱拜火了。”何老八沉默了一会，开口对张经理说道：“老张啊，从现在开始，何家所有的生意的仔细留意，就这几天，肯定会有人给咱们传叶子。”还有明天，神医安家的小姐安雅就会到来。大壮这小瘪犊子，因为不着调别绑票的事可，可千万不能传出去。我抓了这两个商团的人，也是在给安家看，不然咱家这两个小瘪犊子和那两个小浪蹄子一起在酒店被绑票，可说不出口啊！就算他们倒霉吧。这回绑票小瘪犊子的，应该就是万族教会剩下的那一个钻石舞者带的头。当初咱家把张来才干死收尸的时候，我们就发现了万族教会还有一个钻石舞者没有参加行动，所以大壮这哥俩还是安全的，不然惹了何王两家。他们在整个华夏也没有生存之地了，给我安排一个房间吧，我休息一下。放心吧，八爷，少主就是在商业洽谈的时候被绑票的，其他的不会外传的，请您跟我来。张经理客气的将何老八请了出去。秘书小李看着何家众人都离开以后，眼中流出了一种别样的神情，看看手表，转身也出了房间。另一面，山本美惠子摇摇晃晃的起身，迷茫的看向四周，过了几十秒以后，大脑才恢复正常。转过头，看着还在昏迷的和大壮兄弟俩和尼尔威亚，山本美惠子先去摇晃了一下和大壮哥俩，何少主，何少主，二少爷，发现两人并没有醒来，转身来到了尼尔威亚身边，尼尔，尼尔，醒醒！在山本美惠子的摇晃下，尼尔威亚渐渐的醒来，经过几十秒的适应之后，说道：“美惠子，这是哪里？不知道，我们应该是被人绑票了。看这样子，应该是冲着这两个色狼来的。咱们俩是被楼草打兔子了，被人绑票了。”在何家的地盘上，何家少主被人绑票了，这不是在打何家的脸吗？还是说这是何家从我们来的？尼尔威亚吃惊地说道：“先静观其变吧，先把这两个色狼弄醒。刚才那样子不挺猛的吗？现在跟死狗似的。”山本美惠子嫌弃地看着何大壮两人，在两个女人不断的摇晃下，何大壮慢慢的醒了过来。这帮家伙真他妈不讲究，怎么把你俩也给绑来了？说完，看着还在死狗的王二壮，直接踢了两脚：“老二，快起来！”丢人都丢到家了，人家两姑娘都醒了。王二壮晃了晃脑袋，大哥，这回可真没面子了。这帮家伙看样子是为了求财想挣黄啃子，不然也不能费这事。要是为了报仇，直接在房间就把咱俩宰了。哎呀，这两漂亮妞怎么也被绑来了？这帮家伙够不地道的呀！二壮同学色眯眯的小眼睛放着淫荡的光，看着山本美惠子和尼尔威亚两女说道：“看着王二壮那个没出息的样子，何大壮感觉作为大哥得以身作则。”你可有点出息吧，就不能学学你大哥我？君子一点，对待美女要温柔，要懂得怜香惜玉，别跟个饿狼看见小绵羊似的。拉倒吧，老大，你是知道大嫂要来了，怕这是让大嫂知道收拾你。王二壮嫌弃的看着何大壮说道，接着转身对两女说道：“两位美女，你们。”
你们别担心，咱家老大怕媳妇，可我还是单身呢。我这秦都王家少主的身份也不差、啊。”何大壮刚要动手收拾这个见色忘义的兄弟，房间门就被人打开了。黑衣领头人走了进来。秦都王家少主的身份要是不行，那华夏还有几个敢说自己行的了？王少主，我们虽然跟何家有点小冤仇，可这回主要还是为了求财。只要你二位乖乖听话，我们肯定保证二位少爷的安全。第一百二十三章，放长线钓大鱼。何龙伪装的黑衣头领说道：“来，兄弟们，给二位少爷照个相，给何家传去。至于这两个美人，就不好意思了，得委屈你们一下了。乖乖的把衣服脱了，搂着两位少爷配合一下。”何少主，二少爷，山本美惠子和尼尔维亚两人虽然性格开放，可那也是分人的呀、啊，不是什么人都能有这种眼福的。何大壮看着何龙伪装的黑衣头领，开口说道：“得了，别整这些没用的了，把这个拿去交给何家人，赎金价格随你们开。”说完，何大壮从脖子上摘下来一块刻有“何”字的虎纹玉符，扔给了何龙。“得了，给何少主一个面子，有这虎纹玉符在，何家人也应该能相信我们了。”何龙拿着玉符，转身走出了房间。另一面，圣经大酒店的一个套房中，和老八和一个身穿黑衣的魁梧男子正在交谈。八哥，鱼上钩了，正是老张身边的那个秘书小李。四叔已经跟上去了，程林也带着狩猎队跟着四叔呢。黑衣男子转过身来，正是老管家的大儿子何成业。何老八笑呵呵地说道：“成业啊，还真别说，大壮这小瘪犊子还真挺有脑袋的，这么损的招都能想出来，这是跟谁学的呢？”“是啊，八哥，大壮长进了不少啊，就拿这回来说，是办成了。万族教会咱也找出来了，那两个小浪蹄子的便宜还都被他给占了，还真够黑的了。这是跟哪个好师傅学的？”何成业听完何老八的话。也是十分的赞同。阿嚏，阿嚏远在京城的林战重重的打了两个喷嚏，揉着鼻子自言自语的说道：“好像有人想让小爷背黑锅呀、啊，门都没有。”这儿，你二爷爷来接咱俩来了，快点，该走了。林山河的声音传来，催促着林战。另一边，被绑票的何大壮哥俩正在和山本美惠子、尼尔维亚两人闲聊。大哥，看来你猜的真没错，确实是万族教会的余孽。可是领头的就是两个铂金巅峰啊，那个钻石老小子跑哪去了？王二壮故意说道：“将目标引到万族教会身上。”那天听八叔说，这帮余孽好像是跟其他特区过来的万族教会在尝试的接头呢。那个钻石级的老小子可能去接头了吧？不用费这心思，只要他们把玉符送到和家人手上，就能有人来接我们。”何大壮拍着山本美惠子的小手，安慰着说道。接着转头对王二壮说道：“八叔、程叶叔和程林叔都应该过来了，而且何家最精锐的一支队伍也一直在寻找着万族教会的踪迹。”这回他们既然敢露头，就都正好一网打尽。王二壮配合着点点头，开口说道：“还真是这么回事。再说了，咱们的那两个老爷子都在呢，就万族教会来的这帮玩意，能在两大领主的眼皮底下搞出什么事情来？嘿嘿，其实不是两大领主，你嫂子家里人明天也应该到了。而且灵秀大姐的父亲张震领主是你大嫂的亲姑父，正好灵秀大姐这一家三口也跟着过来。你想想，就凭林老黑那个媳妇迷能不跟着过来？”而且我听安雅说了，林老黑跟林叔要回祖地，正好如果这，何大壮猥琐的说道：“卧槽，大哥，那咱这不是有四大领主坐镇了吗？而且张震领主可是是以战力强大著称的，寻常的领主两三个都不够他老人家一个人收拾的。”王二壮语气夸张的说道。何大壮也接着配合的说道：“你忘了林叔了？林老黑家里人有多猛，你也不是不知道。林叔和张震领主都是当年林天老太爷教出来的一个亲儿子，一个干儿子。”王二壮急忙的点了点头，赞同的说道。还真是这么回事，你就看看林老黑，一个白银巅峰的小垃圾，就敢追着铂金出街的砍，可见这林家人的战斗力得有多强啊！这回安心了。接着王二壮转头，露出一副色眯眯的表情，对着山本美惠子和尼尔维亚两女说道：“小宝贝们放心吧，咱们的后台都到位了。万族教会这帮兔崽子敢绑他二爷，这回我一个活口都不带给他们留的，也给我的两个小宝贝出口气。”山本美惠子隐蔽的和尼尔维亚对视了一眼，看到对方眼中凄苦的神色，都知道。这回暗中跟来的教会精英算是都完了，只希望别影响到商队，好让他们能把消息传出去。嘿嘿，大哥，这位大嫂来了，你也就不能有时间照顾山本美惠子小姐了，不如让弟弟我替你照顾吧。王二壮两人都看见了山本美惠子和尼尔维亚刚才的眼神，故此王二壮故意开口，为以后放长线钓大鱼做准备。哎呀，我真是命苦啊！和少主的家中娇妻都来了，也就看不上咱这仆柳之姿了吧。山本美惠子也知道生路就在这二人身上。便故意向着何大壮撒娇道：“美惠子小姐这么美丽，我和某人怎么会不动心呢？别听我弟弟那个憨货说话，他现在就是金虫上脑。”何大壮一边占着便宜，一边安慰山本美惠子，转过头对着王二壮踹了一脚：“你在那瞎说什么呢？什么就交给你照顾？你还是好好照顾你的尼尔维亚。不过老二，咱们得说点正经的。”
，这边结束了以后，咱得第一时间将美惠子他俩送回去，不然就真要出大事了。美惠子，你和尼尔维亚回到商团以后，第一时间就准备回各自的特区吧。到时候我来找人送你们出关，保证你们这一路畅通。这边我被绑票了，何家肯定会严查的。到时候这就是一片是非之地了。等年后你再带商团过来，咱们再重续前缘。何大壮一脸深情地对山本美惠子忽悠道。山本美惠子和尼尔维亚听到这个消息，不禁暗自的高兴起来，但表面上还是相互交流着。尼尔维亚，你认为何少主的意见怎么样？何大壮连忙制止山本美惠子，然后说道：“叫什么何少主，以后就叫我大壮吧。”尼尔维亚也配合的说道：“既然何少主这么关心你，那就听何少主的吧。”第124章，山本大朗，夜幕降临的圣京城，由于何家两位少主被人绑票，何家开始明里暗里展开了全程的搜索。秘书小李换了一套普通的衣服，独自开车向着圣经城外的郊区驶去。半空中，三道身影隐藏在云层之中，正是何家四老太爷以及何家家主何狂、王家家主王五三人、四叔于上钩了。嗯，上钩就别想跑了。没想到啊，这扶桑小日子藏得挺深啊！万族教会的大本营竟然在他们那，还有那么多的领主高手。四老太爷冷漠地开口道。一道闪着雷光的身影从远处飘来，来人正是临战的老丈人镇雷领主张震。四叔，没想到的还多了。小日子那个号称第六天魔王的傻蛋，晋级成准王了。这次来华夏的万族教会有两个领主，镇哥，你来的够快的呀！何狂和王五也笑呵呵的打着招呼。四老太爷和王家的长辈都在人族王庭任职，私下里也与林海、林山交好，所以几人的称呼也算正常。更何况咱们大华夏乃是礼仪之邦，尊老爱幼也是咱民族的美德。在外敌入侵之时，全华夏的人族也都是血肉兄弟。张震一脸坏笑的说道：“老五啊，不是我想来的慢，而是我那个安家侄女让我快点来看看。她可是听说了某个小瘪犊子因为潜规则被人绑票了。我那个小舅子两口子可是带着闺女早上门来了。”张震话音未落，几人都哈哈笑出声来。王五开口说道：“何五哥，咱家二壮可是单身啊？震哥说的肯定不是二壮了。”何狂被几人笑得老脸一红，别管是因为什么，可明面上就是何家少主在酒店潜规则被人抓住机会给绑票了，好说不好听啊。这回更行了，都被亲家找上门来了。小瘪犊子怎么想出来的这个操蛋主意？这回让老子脸往哪搁呀？四人都是领主级的高手，四老太爷更是半不准王级的老牌领主，都一点没有拿小日子过来的两个领主当回事，在空中有说有笑的跟着小李秘书向目的地飞去。小李秘书将车停在了郊区的一个私人庄园门前，仔细看了看四周，发现并没人跟着，才放心的去按门铃。不一会，一个男子开门将小李迎了进去：“山本君在吗？我要马上见山本君。”小李被男子带到了庄园的地下室，整个地下室已经被改成了适合长期居住的连排房间。在最大的一个房间，小李见到了一个穿着小日子寿衣的猥琐老头，也正是此次万族教会带头的领主级高手，也是真正万族教会总会的第四长老山本大朗。山本大朗阴狠的目光看向了小李：“你不在辅助美惠子，来这里干什么？”山本君，美惠子小姐和尼尔维亚小姐被人绑票了。小李惶恐的跪在山本大朗的面前：“嗯，是何家做的吗？”山本大郎语气沉重地问道：“毕竟，如果山本美惠子要是被何家给绑票了，也就证明他们暴露了。就凭何家那一家子虎爷，都得抄刀把他们剁了，还得是一小块一小块的那种。应该不是何家，因为何家少主和二少爷也被绑票了。他们和两位小姐正在嗯，正在房间里探讨人生。何家八爷已经到了，也调查出来是华夏万族教会的剩余人员做的。”小李将从和老八那里探听到的消息都一一的说了出来。八嘎，华夏的万族教会都是一帮蠢蛋。自己被人灭掉不说，还将我们的计划打断了，都该死啦死啦的！来人，将武田君请来。武田君就是万族教会此次前来的第二位领主级高手了。没一会的功夫，一个魁梧的男子被人带了进来。山本大朗看见此人，连忙开口说道：“武田君，情况有变。”之后，让小李将事情又给武田君讲了一遍。来人，派人出去调查美惠子的动向，一定要把人找到。武田听完之后，对底下人说道：“不用找了，我们已经帮你找到了。”何狂提着带血的虎头大刀走了出来。何狂，看来这一切都是你何家安排的。可是你应该想不到，这里来了两位领主级人物吧？真不知道你死了之后，何家还能不能这么风光了？武田君看着何狂，阴狠地说着，又笑了起来。刀闪人头落，没等武田笑完，就被隐藏在暗处的四老太爷剁了脑袋。这傻狍子，没人叫过他反派死于话多吗？还他们关心我何家，何家有多少高手，你知道吗？王五也从外面走了进来，两把铁戟上也沾满了鲜血。看着没了脑袋的武田，嘿嘿笑着说道：“四叔，你都是半步准王的人物了，还偷袭一个领主中间的三炮，多没有排面啊！”四老太爷甩了甩虎头刀上的鲜血
排面值几个钱啊？还是阴点好，不然老头子早就去见咱家老大他们了。”四老太爷口中的老大，自然也就是说何家战死的大老太爷和几个兄弟了。也是这个理，四叔还剩一个怎么办？宰了。王五点点头，然后看向山本大朗问道。山本大朗看着惨死的武田和几人，心中慌的一批。八嘎，情报部门的家伙都应该死啦死啦的！不是说圣经只有何狂一位领主吗？这都是哪冒出来的？八嘎，你们这帮可恶的家伙都该死啦死啦地！啪的一声，话还没有说完的山本大朗被抽飞撞在了墙上。看你说话，老子就闹心。四叔这个废了吧，交给人王殿好好严刑拷打吧。张震慢悠悠的从暗处走了出来，一枪将正在八嘎的山本大朗抽飞。我去！正哥，领主高阶的人物，你就这么抽飞了，也太猛了吧！何狂王五看着张震抽飞和自己相同等级的高手，有一点小惊讶。机操，勿溜！张震扛着长枪霸气的说道。四老太爷虎吼一声，一头血色的老虎飞出，撞入了山本大朗的身体中。噗！山本大朗一口鲜血喷出，晕了过去。我先把他交给人王殿，小五，你就好好研究研究怎么和你亲家交代吧。四老太爷带着洪亮的笑声，提着山本大朗飞走了。第125章，林战残了。地下堡垒中，何大壮兄弟俩正在陪着山本美惠子和尼尔维亚两女激烈的打着扑克，没错，是在打真扑克。别问我是哪来的扑克。作者表示问了也不知道。对四，脑袋贴着纸条的王二壮说道。对八，管上。尼尔维亚接着出牌。过，山本美惠子看了看手中的牌，说道。对 A， 直接压死。何大壮霸气的说道。突然，外面传来了激烈的喊杀声。没一会的功夫，便传来了何老八的声音：“挨个房间给我检查，看看这两个小瘪犊子被关哪去了。”打扑克的几人被何老八这一嗓子给吓得一激灵。王二壮开口说道：“卧槽，大哥，是八叔找来了。”二壮话音未落，房门就被人粗暴的给踹开了。一个何家武者一脸懵逼的看着贴着纸条、拿着扑克的四人，喊道：“八八爷，两位少爷找到了，这俩小瘪犊子没事吧？都全虚全已的吧？”何老八的声音由远及近的传来：“八爷。”二位少爷都没事，正在和两位小姐打扑克呢。”一脸懵逼的何家舞者说道。“什么？这两个混蛋玩意，沙楞的让这俩小瘪犊子穿衣服给我滚出来！这时候还他妈的有心情打扑克？”何老八暴躁的声音再次响起。屋中四人一脸懵逼的看向对方：“不就是打个扑克吗？怎么还用脱衣服啊？”何大壮连忙喊道：“来了，八叔，咱们没脱衣服。”听到何大壮的回答，八爷是一脑门子黑线：“咋地没脱衣服你就有理了？跑这来打扑克？”这是什么光荣的事啊！走出门口的何大壮呆呆地回答道：“闲着也是闲着，不打会扑克干嘛呀？”八叔，事情都解决了吧？那咱得赶紧回去了，不然我老丈人一家就该到了。看着何大壮这副德行，何老八气得上去就是一脚将何大壮给踢了出去。他们的，你还挺有理，你媳妇一家都到了，还是想想你怎么跟人家交代吧。赶紧把这两个姑娘的事解决。M D 老子看你就上火。何老八转头走了出去，一众何家舞者赶忙将何大壮扶了起来。少爷。咱赶快回去吧！家族和王家主已经把万族教会的人都给宰了，两个带头的领主都被剁了脑袋，这回您也应该解气了。何大壮拍了拍身上的灰尘，转头对山本美惠子说道：“宝贝，听见了吧？这回安全了。等回去我就安排人送你们出境。等过完年，这头安全了再回来找我啊！”小瘪犊子 ，T M D， 你还没完了是不？何老八听见自己这个缺心眼侄子的，直接有暴走的迹象。兄弟，你看见没？这八叔火气挺大呀，弄不好。现在都得尿黄尿了，何大壮对身后跟着尼尔维亚腻腻歪歪的二壮说道：“行了，大哥，你再说废话，八叔又得揍你了，赶紧安排人把美惠子和薇娅送走吧。”王二壮翻着白眼对何大壮说道：“何大壮直接对身边的两个何家舞者说道，你们将山本美惠子和尼尔维亚两位小姐送回圣经酒店，和他们的商团会合，然后直接送他们出关，任何人不许阻拦。放心吧，少爷，两位小姐，请跟我们来。”两个合家舞者恭敬地说道：“大壮，等我，等华夏过完年，我就来找你。”山本美惠子依依不舍地对何大壮说道：“走吧，注意安全，他们会安全地送你们出关的。”何大壮捂着美惠子的手说道：“看着两女走远的身影，王二壮对自己大哥说道：‘大哥，你这是嫌弃这回的鱼太小，要钓条大鱼啊？’嘿嘿，整吧，咱兄弟当做没见女人的废物了。等着回去和林老黑商量商量，把小日子的万族教会的根都得给他挖了。”何大壮很有反派气势的露出阴狠的笑容，小瘪犊子，这回表现的不错，现在该回去见你老丈人了。何老八的声音在身后响起。何大壮，傍晚时分，何家庄园的会客大厅内，四老太爷张震夫妇、何狂夫妇、王五夫妇和安雅的父母
正在有说有笑的谈着何大壮和安雅的事，而何大壮坐在了客厅一角的地上，身前一个华丽的皮沙发，坐着娇小的安雅。何大壮，你可以啊，这才跟我分开几天啊，就跟那个扶桑的小浪蹄子搞上了。你说你把我当成什么了？何大壮一脸憋屈的说道：“媳妇啊，不是你想的那样的，我那都是为了任务啊，任务，呸，别拿任务说事，你就缠那个小浪蹄子的身子，你说你下贱不？”身材娇小的安雅，脾气可确实很火爆。看把咱虎爷给训得跟 Hello Kitty 似的，同时和家下人前来报告，家主林镇守夫妇到了。众人听闻，连忙出去迎接。一家飞行器停在了何家的停机坪山了。林海、林山两位老太爷和林山何夫妇抱着小团子林眼走下了飞行器。兄弟，这儿怎么样了？张震夫妇看见林山何，赶忙上前问道。何大壮和王二壮一听张震的话，眼神好奇的看向飞行器，只见林战两条大腿根处缠着厚厚的绷带。双臂拄着拐杖，被张灵秀搀扶着走下了飞翔器。卧槽，老林，你这是怎么了？何大壮兄弟俩惊讶地问道。毕竟看着林战身边的高手，也不相信能有人在林家两位老太爷的眼皮子底下伤到这个林家的独苗。四老太爷上前对林海、林山打着招呼：“二哥、三哥，这是怎么弄得？”何家四老太爷与林海、林山都是人族王庭的守护者，而且因为两家都是一门忠烈，所以私下的关系也是十分的要好。老四啊，进去说吧。正好让安小子给这儿好好看看，林海有些担心的说道。林山和夫妇和众人打过招呼后，扶着林战重新回到了何家的会客大厅。看着林战的模样，安雅一时间也忘记教训何大壮了，小声的问道：“大壮，姐夫好像伤的挺重啊。”“大哥，大嫂，咱们赶紧进去看看吧，实在不行就把兄弟们都找来吧。”三人也急忙跑了回去。第126章，林战扯着蛋了。屋中众人把目光都集中到了林战的身上。张灵秀看着安雅的父亲说道：“舅舅，你给战战看看吧。”林山河带着林战之所以没有直接去见老祖宗，就是因为林战自己给自己强化残了。知道个安家三口人都在何家，林山河就直接带着老婆孩子找来了。安父对着何匡说道：“亲家，给安排个房间，我得给这小子好好看看。”旁边就是休息的静室。亲家，你何山河，赶快带着孩子去看看。何匡知道事情不能耽误，连忙说道。林海赶忙像提着小鸡仔一样，提着林战走入了房间。随后，林山、张震、林山河也都走了进去。张灵秀也想跟着，被母亲安蓉蓉给拦了下来。几个大老爷们直接将林战的裤子扒了下来，安抚双手泛起一种特殊的能量，向林战的暗去。接触到能量的林战直接昏迷了过去。随后，能量透过林战双腿的皮肉向下渗入。安抚双手一边游走，一边说道：“战儿，你这才晋级黄金几天啊，就将全身骨骼进行了第二次强化了，太心急了吧？”房间中的几人一听安抚的话，都十分惊讶地看着林战。林海张口问道：“山河，这儿真的将骨骼强化了两次吗？”二叔，安哥说道：“没错，这儿强化时，我和大哥一直在旁边守着呢。这孩子一次性直接全部强化了全身的骨骼。可就在这儿即将强化完骨骼的时候，这儿身上有起了一种特殊的波动，之后就变成这个样子了。”林山河确认的说道。林山脾气较比其二哥暴躁一些，直接没好气的对林山河和张震说道：“那你就不会拦着他点吗？这儿这么小的孩子，他不懂，你们这两个当爹的也不懂吗？当初你们第二次骨骼强化。”咱们哥三看着你俩，还经过五次才强化完毕，你说你俩是怎么想的？三叔，这儿的三只灵宠就在他旁边守护呢，要是有危险，小金他们第一时间就会感受到。而且这儿有自己的特殊机缘，你也不是不知道。林山河带点委屈的跟自己三叔说道：“咋地？老子说你，你哪来的这么多废话？我告诉你，咱林家可就剩这儿这一个独苗了，等着回从老祖宗那回来。这个镇守领主你也别干了，安心的回家给我和新兰有生孩子去。他们爹。”咱们林家死的人够多了，我大哥没了，我两个儿子也没了，现在都天天苗断根了，你还当个屁镇守领主啊？生孩子要紧，谁敢废话，让他来跟老子说。林山的两个儿子也早早就战死了，没有留下血脉，因此林家两位老爷子对林战也十分紧张。会客厅里的四老太爷听见林山的吼声，对着身边的何狂几人说道：“也不怪三哥发飙了，虽然咱两家都死了不少人，可林家就剩这儿这么一个传宗接代的了。”哎，何大壮和王二壮对视一眼，小声说道：“老林看这样是要够呛了。”赶快联系兄弟们过来，再见老林一面吧。我知道了，大哥，我这就去。王二壮也眼中含泪，有些悲伤的说道。房间中，林海拦住了发飙的林山。老三，你也消消气，这儿应该没什么事。别忘了，这儿现在是玉龙眼老祖的传人，这儿要是有事，那个老祖宗不早就过来了。二哥，我不是担心这儿有没有生命危险，你看看这儿伤的那个地方，这要是以后不能生娃了，可怎么办啊？该说不说，林山老太爷这脑回路也没比大壮。二壮这个两个虎玩意强多少？
。屋中几人一听三老太爷的解释，立马的都紧张了起来。对啊，这是重点啊！安抚收回了能量，面部表情透着十分的古怪。安哥，怎么样了？灵山河焦急的问道。这安抚有点支支吾吾，不知道怎么开口。小舅子，你赶紧说，不然别怪我收拾你。张震作为姐夫，年轻时可没少收拾自己这个小舅子。哎，二叔。你们知道男人那里还有一块小软骨吧？这儿就是强化全身骨骼时，把那块软骨也给强化了，而且他还成功了。安抚看着也要发飙的姐夫，急忙的解释道。听到答案，屋中几人瞬间全部懵逼了，用着惊奇的眼光看向了昏迷的林战。林海老太爷第一个反应过来，问道：“安小子，那这儿怎么会伤成这样啊？对以后生育有影响吗？”二叔，这儿生育什么都没有问题，而且能力还要强很多。他这是强化时候能力冲击过猛，有点嗯，有点扯着蛋了。休养几天就没事了。安抚有点不知道怎么形容林战的病情。林山河看着还在昏迷的林战，顿时气不打一处来，上去就是一脑盖子将林战给打醒了。卧槽，谁打小爷？迷迷糊糊的林战第一时间就要召唤三只灵宠开干。老爸，你打我干嘛？看清是自己老爸打的林战，迷茫的开口问道：“打你都是亲的，老子问你，你强化骨骼时，你为什么要强化那块软骨啊？”林山河指着林战下面问道：“对啊。”这儿，你强化是你爸没有告诉你那个软骨不用强化吗？灵山的语气要比自己侄儿好很多，毕竟老人都是隔辈亲嘛。三爷爷，没有啊，我强化时，我爸还有镇爹在那烤串喝酒呢，没管我。说完，灵战又转头向安抚问道：“舅舅，我没事吧？”“没事。”这儿就是扯着蛋了，休养几天就好了。安抚摇了摇头，这孩子躺上这两个不靠谱的爹也还没事，也真是命大啊。会客厅的众人还在等着结果，就看两道人影飞了出来。扑通，扑通！顶着一个黑眼圈的张震和林山河晃悠悠地爬了起来。林海手里提着林战和黑着脸的林山走了出来，对着四老太爷说道：“老四啊，我先带山河爷俩回祖地见老祖宗，让你三个留下帮你。等我见完老祖宗，咱们去一趟扶桑，把事情都解决了。”说完，走到林山河身边，踢了一脚，说道：“就这么远，飞去吧。”第127章，准备卖药的系统。林山河跟欧阳新兰说了一句，告别了众人，也随着自己的二叔一起腾空而起。向着关外五大帝仙家族所在地长白山飞去。张震看着看着飞出去的林家爷几个，又看了看黑着脸的林山，一时间也没敢吱声，缩了缩脖子，找自己老婆女儿去了。张灵秀还担心林战的病情，和母亲一起向自己舅舅问道：“舅舅，林战没事吧？”作为长辈的安抚，也没法和自己外甥女说林战是扯着蛋了，只能敷衍道：“这儿没事就是拉伤，不信你问我姐夫。”来找老婆孩子的张震正好听见了自己小舅子的话，不禁想到林战那小子的强化的地方。这得让自己宝贝女儿得怎么办啊？犹犹豫豫的对女儿说道：“闺女啊，听爹一句话，不行咱就跟那小子分了吧，安全第一呀、啊。”本来就在担心林战的张灵秀，一听自己老爹这么说，真以为林战不行了，直接大哭起来：“呜呜呜呜，林战去哪了？”正在跟何家四老太爷研究小日子的林山，一听自己的孙媳妇哭了，那还得了，急忙走了过来，问道：“咋了，秀丫头？谁欺负你了？跟三爷爷说，快别哭了。”看见灵山，张灵秀算是找到主心骨了，这一下哭得更凶了。三爷、爷爷，我爹说灵战不行了。呜呜呜！灵山一张大黑脸变得更黑了，转过头一脸狞笑的看着张震：“大震啊，你说三叔是不是这二十来年没收拾你？你比较怀念啊？”三叔叔，这都是误会，是误会。没等话说完呢，华夏十大领主排名前三的震雷领主，顶着两个黑眼圈，画成了一条美丽的弧线，飞走了。秀丫头，这儿没事。休养几天就好了，放心吧。三爷爷还等着喝你们的喜酒呢。你这混蛋老爹，脑子有点不冷静。三爷爷帮他修修。灵山溺爱的看着张灵秀说道：“这个孙媳妇咋看咋顺眼。”何狂、王五等几个和张震同辈的人，看着带头大哥张震，都像个小鸡仔似的，被踢着脖领子一眼炮干飞了之后，一个个的立马正襟危坐，老老实实的配合自家四叔和这个林家三大爷，研究怎么收拾小日子的计划。何老八转头小声说道：“我的妈呀，这些老头脾气也太暴躁了。”张震大哥这领主高阶的高手，一杵炮就给干飞了。话音未落，何老八也化成弧线向大门外飞去。何家四老太爷甩了甩手，说道：“老八这小瘪犊子的脸皮真厚，还有谁对咱两个老头的话有意见，可以提出来。没意见我可就说了。”何狂、张震调集镇守府和你们的本部军团，三日之后，等我二哥回来，兵发扶桑。这次都给我大胆的干！有一位王人族王庭中隐藏的王级老祖，跟随咱们一起行动。这回要让万族之人知道。咱们华夏的底蕴不是他们能想到的。剩下的何狂、王五、何成业兄弟俩急忙摇头，一副“我们都是乖宝宝”的表情，说道：“三大爷英明，四叔英明。”何狂一脸紧张地说道：“
：“三大爷，一会郑哥那我去通知，您跟我四叔要是没事，就去喝喝酒，叙叙旧。”林山看着四人，满意的点点头，对着四老太爷说道：“看见没，老四啊，都是老实的好孩子啊。”几人不老实的都飞了。何大壮对着王二壮说道：“看见没，兄弟，这一个个的就敢跟咱摆谱，这回让老爷子都给收拾老实了吧？”王二壮，那家伙，我看着老解气了。何狂对着何大壮冷冷的笑了一下，转身对着安家妇女说道：“这是大壮这小瘪犊子做错了，委屈眼儿了。亲家，我就把大壮交给眼儿了，不行就给他下点药，省得他以后还不老实。”何大壮。另一边，林山河的武道等级比自己二叔差的太多了，这近千公里的全速飞行又有点吃不消。二叔还有多远啊？林海看着自己这个喘着粗气的侄子，就气不打一处来。看你这熊样，你这领主是怎么晋升的？看看老子这还带着这儿呢。说着。抬了抬被提在手中的林战，林战表情一脸茫然，实际上是正在和系统交流。来来，系统，你给小爷出来，小爷肯定不打死你。出来了咋的？好像你有那个能打死我的本事，不吹牛逼你闹心啊？不知道是不是环境的问题，系统自从到了关外也变得生猛起来了。系统，统爷我哪天不猛，你还敢叫唤？小爷让你给我强化骨骼，你这他妈的强化啥呢？怎么还能让我扯着蛋呢？宿主，你要是这么说话。那唠的可就不是人科了，全身骨骼强化，那地方是有块软骨布，能强化不？强化成功没？要求达到没？你就说谁强化骨骼能强化的那么彻底？你就花了区区一百万进化点就强化的这么彻底，还有什么不满足的？不说给你统一来个五星好评，还在这埋怨啥？再说了，你强化的是骨骼，你扯的是蛋，他俩有关系吗？行了，别比比了，没事你少找我。系统直接断开了跟林战的精神联系，林战愣愣的想着系统的话。好像是这么回事啊，但扯了跟骨骼有啥关系？系统擦了擦不存在的冷汗，自言自语的说道：“卧槽，强化时候怎么把这事给忘了？这一下子不能不宿主给完废了吧？我得赶紧联系一下咱家老祖宗系统，看看有没有什么壮阳产品给宿主弄点回来。要是宿主真废了，他家那几个老棺材瓤子不得弄死我啊！实在不行就准备跑路吧。可惜像宿主这样的用能力有靠山的冤大头不好找了。”系统一边自言自语，一边打开了通讯录。找到一个标着老祖宗名称的联系方式，拨了过去。几分钟后，系统一脸安心地说道：“明天开始卖药，看不起谁呢？就这点小事，还能难到统爷啊？再说了，谁家还没有个牛逼的老祖宗啊？”第128章，地心，林家爷三个在长白山天池之巅落下。林海拿出了一块印着九尾狐的玉符，召唤唤出一扇空间之门，带着灵山河走了进去。只是一个传送门，可以将我们直接传送到青丘狐族。林海边走边对灵山河说道：“二哥。”你们来了啦！这小子怎么回事？一个身穿青色长袍的英俊男子主动迎了上来。刘峰啊，别提了，走吧，先去见老祖宗和老祖奶奶。林海转头对着林战和林山河说道：“这位是青丘狐族的准王青丘刘峰，是老祖奶奶的同胞兄弟的后代血脉，与我乃是同辈相交。”林山河连忙向青丘刘峰行了一个晚辈礼。山河见过刘峰叔叔，林战被林海提在手中，只能双手作揖的说道：“见过刘峰爷爷，树这儿有伤在身，不能行全礼了。”青丘刘峰将一串冒着青光的念珠送给了林战，笑呵呵地说道：“你小子这个受伤的地方也够奇葩的，这个青木念珠有安定心神的作用。你小子连那里都敢强化，也是个狠人。这念珠就给你带着吧。”这儿谢过刘峰爷爷。林战看着手里念珠的成色，就知道是个宝贝。再说了，堂堂一个准王出手能差吗？赶紧带路吧，竟干哪壶不开提哪壶的事。林海黑着脸对青丘刘峰说道：“没办法，谁让自己的孙子丢人了。”青丘刘峰带着几人来到了一个清静的山间庭院中，一个身穿黑色长袍、看似平淡的中年男人和一个异常美丽的妇人正在侍弄着庭院中的各种奇花异果。看到林海几人说道：“小海，刘峰来了。”这一对看似平常的夫妻正是林家的老祖，华夏商朝最后一位人王帝心和其爱妃九尾天狐苏妲己。林海带着林山和父子直接跪下说道：“后世子孙拜见老祖宗，拜见老祖奶奶，都起来吧，让我好好看看。”帝心亲切的开口说道。同时，一股柔和的力量将林家爷三个拖了起来。山河呀，当初你身受重伤，我没管你，心里还怨恨老祖不？老祖宗用心良苦，恕孙儿愚钝。后来才明白老祖宗用意。哈哈，好孩子，明白了就好。之后，帝心将目光转向了林战。哈哈哈哈，咱们家的龙之怎么伤成这个样子了？听说你小子成天净琢磨怎么坑人来的，怎么这回把自己也给坑了？看着林战拄着双拐，叉着八字腿。大腿根上还缠着厚厚的绷带的模样，地心也是难得的大笑，说道：“孩子都这样了，你还有心思笑？”妲己在旁边掐了地心一下
，同时自己也忍不住的笑了起来。老祖宗，老祖奶奶，孙儿委屈啊！林战憋着嘴，委屈的说道：“哦，你还委屈吗？我可是听小海说，你把人家几个特区的传人和准王都给绑了，这一下进账一大笔呢，也不知道来来孝敬孝敬老祖宗。”帝心看着自己仅剩的血脉，心情也好了很多。老祖啊，孙儿这还真准备了孝敬老祖宗和老祖奶奶的礼物。说着，拿出了从大不列颠龙骑士那里收刮来的各种美酒。甜酒和精致的西点、糖果、巧克力，老祖和老祖奶奶，这都是孙儿从那个蜥蜴骑士那里抢哦。呃，都是那个蜥蜴骑士送给孙儿的。虽然对老祖和老祖奶奶没有太大用处，但也胜在新颖有趣，正好留着给老祖和老祖奶奶尝尝鲜，解解闷。哈哈，爱妃啊，看看咱这儿多孝顺，好孩子，你去将我少年时的战甲拿出来送给这儿。哪个长辈不喜欢孝顺的孩子啊？好，现在给这儿穿，正好。妲己起身。将一个黑色的全身战甲取了出来，送到林战身前，谢老祖宗，谢老祖奶奶。林战兴奋地说道：“好了，该说点正事了。小海，回去之后兵发扶桑，将所有的异族之人和背叛人族者全部斩杀，枭首示众。我会安排王庭之中隐藏的王者配合你们。”帝心目露杀机地说道：“至于这儿，跟随这次战役好好学习，回来之后安排这儿进入星空战场，参与修罗猎杀场和万族厮杀，这儿敢否？”帝心对林战说道。请老祖放心，这儿定不如我人族威名，而且在玉龙秘境中，这儿也感受过猎杀场的战斗。林战面色严肃地说道：“好好，不愧是我华夏男儿。其实这次也是演老祖要求你进入的，不论是林家的霸刀，还是玉龙族的玉龙诀，都需要大量的战斗。”帝心看着林战不惧战斗的模样，十分欣慰。老祖兵发扶桑，一定会有万族参与的。如果我们想打灭族之战，会不会提前引发王战啊？林海思考了一会，说道：“无妨，我就是要提前引发王战。”大时代即将来临，就连演老祖这样的人物都开始纷纷苏醒了。万族有一些老家伙也应该苏醒，在观望全局，正好引发一场王战，展露一下人族的实力。帝心霸气肆意的说道：“明白了，老祖，我这回已经将万族留在地球的尾巴都清了。”林海点头说道：“公事说完了，咱们是不是来说说家事？山河啊，你没有感觉咱们家的人有点少吗？咱们一代大商王朝现如今就剩下这几个人了，不感觉太冷清了吗？”帝心笑呵呵的对着林山河说道。哦，老祖，那让这儿提前成家。林山河一脸懵逼的说道：“你才年过四十中旬，不要说作为领主级的武者了，就是常人也算年轻的了。还有小海、小山，年龄也不大嘛。爱妃，我记着青丘流星这丫头，好像挺喜欢小海的嘛。家族繁衍还得靠大家嘛。我觉得你们都应该努努力。”帝心向一个家中催婚的长辈开口说道。林战一脸懵逼的看着老头模样的二爷爷，想到这家伙，二爷爷这是要老树开花啊，老祖。我感觉我必须得为家族繁衍做出努力了。林战很不要脸的毛遂自荐道：“你就算了，二年之内你就别想了，不然让演老祖淹了你。”帝心看着不吱声的林海、林山河，不悦的说道：“看你们这样，小海可以先放一放，你就好好劝劝山河吧。”帝心摆了摆了手，林家爷三个也都都退下了。小院重新安静了下来。帝心看着美艳的妲己说道：“爱妃啊，我感觉我还是很年轻的。”第129章，林山河要娶二房了。林山河看着漫天风雪的长白山，弱弱的问道：“二叔，咱还飞回去啊？这里就没有飞行器吗？老子看你像飞行器，就这么远的路程你就受不了，还当什么领主啊？趁早回家跟新兰要孩子去。”说完，林海提着林战率先飞走了。帝心和妲己远远的看着林家几人的背影，这小海不愧是老祖宗最爱的那个仔，办事就是利落。山河这小子也是的，当个镇守领主哪有生孩子重要啊？妲己看着四娃成吉的帝心说道：“大王。”战儿才刚刚晋升黄金级，就让他去修罗场中厮杀，是不是太心急了？难道你和老祖宗是想？帝心爱恋的看着妲己，温柔的说道：“爱妃，你还是那么聪明，没错，让战儿去厮杀，就是演老祖和咱家汤老祖的意思。等战儿厮杀回来，就准备传他人黄爵，让他修炼了。人黄爵，你们想让战儿走人黄之路？”妲己惊讶的说道：“是啊，自从上古之战结束后，人祖和几位大帝都陷入了沉眠，咱们人族就剩宇王、汤祖。”我和嬴政在支撑这次万族之战了，后羿和夸父两位人皇重伤，只能以王级水准露面了。如果不是这次演老祖从沉睡中醒来，为人族增添了三位镇族底蕴，恐怕万族的一些老古董已经按耐不住了。”帝心严肃地说道：“这几千年来，虽然有一些小家伙晋级了王者，可是能达到镇族王者的也只有嬴政一人。如果百年内人族再无新晋的皇者，人族的气运将会受到很大的影响。我和嬴政都已经走到了王级的顶峰，对于下一步却是毫无头绪。”剩下的人也都被习惯所束缚了，现在也就只能靠这儿他们这些小家伙了。希望
，能出现一个奇迹吧？妲己低头想了想，说道：“是啊，上古一战至今已过万年了，不要说是人族了，就连父亲和母亲至今也没有消息，不知道是在沉睡还是陨落了。”帝心看着伤心的爱妃，将其搂进了怀中，安慰道：“帝君和帝后都是一代镇族皇者，而且青丘一族更是善于疗伤保命，帝君和帝后一定是还在沉睡中，没事的。”靠在爱人的怀中，妲己的担忧也淡了一些，喃喃自语的说道：“希望和父亲母亲能有再见之日。”帝心抚摸着怀中的爱人，说道：“爱妃，我真的感觉我们还是很年轻的。”凤清香暖修天背，锦帐消身莫问安。第二一早，林海提着林战再次回到了何家庄园。灵山何德的武道等级远远不如林海，也被落在了后面。在老管家何福的带领下，林海去见四老太爷和自己弟弟林山了。林战也被安排在了和欧阳新兰一个院落的客房。这儿怎么就二叔带你回来了？你爹呢？欧阳新兰没有见到自己的丈夫，便向儿子问道。林战眼珠一转，想起了自己强化时，林山河跟张震两人却在那烤串喝酒，便跟母亲说道：“妈，我爹太不是东西了，去了老祖宗，那就看上了一个青丘女子，在那研究取二房呢，就回来晚了。”一听儿子的话，欧阳新兰瞬间发飙了，浑身升腾着黄金巅峰的气势。张震和安蓉蓉一家住在了相邻的院子，张震手持长枪，直接翻墙过来了。怎么了，弟妹？安蓉蓉带着女儿也紧随其后，看见林战归来，张灵秀连忙跑了过去，扶住拄拐的林战。什么是新兰，还发这么大的火？安蓉蓉急忙接过了欧阳新兰怀中的灵眼。大娘，我坏爹爹要给眼儿娶后娘。小团子，奶声奶气的说道。张震一家听到小团子的话，都一脸懵逼的看着欧阳新兰。弟妹，这里是不是有什么误会啊？有什么误会？二叔和这儿都回来了。林山河这个混蛋还在青丘流连忘返呢，这不是有外心还是什么？欧阳新兰气哄哄的说道：“还真没准，自古青丘出美女，山河可能也是没把握住啊。”张震小声的跟自家媳妇说道。林战眼珠一转，对着张震说道：“震爹，我爹说了，让你等他的消息，到时候也给你娶个二房，等我爹回来亲自跟你商量计划。”哟，张震你出息了，还有计划了？看来这个二房你是惦记挺长时间了。来来。咱进屋把你们的计划好好的跟我和新兰说说。安蓉蓉一边掐着张震的耳朵，一边招呼欧阳新兰进屋等着林山河。林战看着效果已经达到了，连忙对着张灵秀说道：“媳妇啊，咱们不管这两个老不着调的，我这边二爷爷带着飞了一晚上了，人都要冻上了，赶快扶我下去歇歇吧。”张灵秀扶着林战回到了自己休息的房间，帮助林战脱去了外衣，扶着林战上床休息了。林战美滋滋的搂着张灵秀，想到：“这回够这俩老瘪犊子喝一壶的了。”嗯嗯，还是自己媳妇好。我这要是伤痊愈了，就更好了。就在林战进入梦乡的同时，林山河被冻得浑身满是白霜，也终于回到了何家庄园。何家下人看着林山河的模样，也连忙将其引入了林家居住的客院。一进屋，林山河有猛圈了，看着在椅子上坐着正在运气的自家媳妇和大嫂，还有双手抱头蹲在地上的大哥，一时间也搞不清到底出啥事了。大哥、大嫂，你们这是玩啥呢？欧阳新兰对着安蓉蓉使了一个眼色，开口问道：“你怎么回来的这么晚呢？见到老祖宗了？”都说青丘出俊男美女，真的假的呀？林山河听到自家媳妇问话，急忙说道：“二叔带着这儿先回来的，还别说媳妇，青丘不论男女都是嘎嘎漂亮，好看。”林山河没好意思说自己等级太低，被二叔嫌弃，人家没等他，只好说了二叔带着儿子先回来的，是吗？听这儿说，你跟大哥都计划好了，准备怎么办啊？欧阳新兰一脸笑呵呵的接着问道。林山河心想：林战这小子嘴真快，打仗这是告诉你妈干嘛？这不是让他担心吗？嗯嗯，商量好了，就等着二叔、三叔点头了。第130章，小棉袄都漏风了。安蓉蓉接着说道：“兄弟啊，那你看看你和你大哥俩这么大的事，我和新兰能帮你们做点什么？不用了，大嫂，这点事怎么敢麻烦你和新兰呢？只要等二叔、三叔一点头，我和大哥就去找人。快了三天，慢了一个星期就回来了。这都计划这么久了，保证万无一失。”林山河也是十分的纳闷，这也不是第一回出征了，大嫂和新兰担心什么啊？再说这回也不是上战场。就是去收拾小日子，那我和嫂子怎么办？不能一直在这待着吧？林山河想了想，这回他手下调来的兵员大部分都得是京城镇守府的，打完仗还得回去，便开口说道：“那就让安哥把你们一起护送回去，等我和大哥办完事，再把人带回京城。”欧阳新兰和安蓉蓉一听到林山河的答话，不禁冷笑道：“哼，这就是男人。”张震听到林山河的回答，知道这回算是完了 b a r b e 了，这就是个猪队友啊！安静的何家庄园被两声惨叫打破了宁静。啊，媳妇，这都是误会。你听我说，这都是山河整的事啊，跟我没关系啊。张震带着林山河边跑边喊道。欧阳新兰手持一把青光缭绕的唐刀，
，边上是手里拿着一把半米多长、巨大剪刀的安荣荣。张震，你一天天的跟林山河两个狼狈为奸，现在倒好了，还一起研究上娶小老婆了。有能耐你别跑，看老娘今天不扇了你！安荣荣对着张震骂道：“林山河，你跑啥？敢做不敢当了？你不是要去接那个小狐狸精进门吗？给老娘站住！”欧阳新兰一手拿着唐刀，一手抱着小团子林眼，不断的挥舞着唐刀，一道道锋刃向林山河袭去。妈妈，快点追！砍死这个坏爸爸！小团子手中也拿了一个弹弓，不断的射向自己老爹。卧槽，兄弟，你这个小棉袄有点漏风啊！张震对着身边的林山河调笑道：“毕竟自己的婆娘可不会远程攻击。”大哥，咱俩就谁也别笑话谁了，让大嫂追上你，不得一剪刀给你咔嚓了！林山河也抽出时间还击张震，随后转头喊道：“谁给我的宝贵闺女玩弹弓的？”林山、林海还有何家四老太爷等何家的一众主要人物，听见吵闹声也都赶了过来。看着眼前的局势，一众大佬也很是发懵。林海拦住了几人：“星兰、蓉蓉，有话咱好好说。这么多人看着呢，再不济这俩混蛋也是华夏的领主啊！这样有辱斯文啊！”几人闻言也都停了下来。小团子迈着两条小短腿跑向了林海：“二爷爷，二爷爷，臭爹爹要给雅儿找个后妈，还要带回家里。”林海弯腰抱起了小团子，一听孙女告的状，立刻虎目圆睁的喊道：“休妻毁地，到老不济，这还得了，老三！”给我收拾这两个小瘪犊子！林山脾气火爆，一听这话，直接上前开干，一顿大脖娄子加脑盖子，给张震和林山河打得两眼冒金星。之后，一人一脚给二人踢出了林家庄园。你们两个混蛋玩意，先给我回去调兵，等收拾完小日子，老子再好好的跟你俩聊聊。被踢出庄园的两人晃了晃脑袋，爬了起来。林山河不解的问道：“咋了，大哥？你要娶二房啊？那怎么还把我给连累上了呢？”张震一听这话，直接火了。你儿子不说是你要娶二房吗？感情是这混蛋玩意坑的咱俩呀！看你养的这是什么儿子啊！林山河这才弄明白怎么回事，因为这混蛋小子，老子这两天时间都被锤了两回了，等老子倒出手的。接着也没好气的对张震说道：“我儿子咋了？不也是你女婿啊？你倒是收拾他去啊！”张震刚想说两句狠话，便想到自家闺女为这个混蛋小子向三叔告自己黑状，害得自己被三叔一顿暴锤，我敢收拾他吗？我这棉袄也漏风啊！哥俩无奈的对视一眼。算了，先回去调兵吧。实在不行，就拿小日子撒撒气吧。踢飞了张震和林山河的林家三老太爷，回去和自家二哥接着劝两个侄媳妇。林山脾气直爽，直接向林海说道：“二哥呀，老祖宗不是想让你娶流星大妹子吗？怎么有山河的事呢？”在场的男同胞们都猥琐的对视了一眼，嘿嘿的笑着。何家四老太爷则直接上前贺喜道：“恭喜二哥，贺喜二哥，可喜可贺呀！二哥终于老树开花啊！”林海顿时老脸一红。毕竟在场的都是小辈，还有两个侄儿媳妇呢。小团子也有样学样的说道：“恭喜二爷爷，贺喜二爷爷。”被这一打岔，林海才想起来说道：“对啊，星兰、蓉蓉，老祖宗只是想让山河卸了镇守领主的职位，回家多生几个娃娃，也没给他说媒啊。”你听谁说道？欧阳星兰本就是聪慧之人，瞬间也就明白了是自家儿子假传圣旨，一声怒吼，这儿便向着张灵秀的房间跑去。何大壮和王二壮居住的院子较远。等他俩到了这里时，只看见欧阳星兰和安蓉蓉这两个母亲眼角湿润，好像刚刚哭过。接着就听林母大喊一声：“这儿！”哥俩瞬间马爪了。卧槽，兄弟，快让老蒋、老张他们加速赶来！看这样，老林要不行了，咱们兵分两路，你去叫人，我去准备殡葬一条龙。好的，大哥。大壮、二壮这哥俩麻利的开始忙碌了起来。欧阳星兰直接提起了睡眼朦胧的林战，说说吧。林战迷迷糊糊的看着母亲说道：“妈，你听我狡辩。”不是吗？你听我解释，青丘的美女实在太漂亮了，而老族奶奶现在还是青丘狐族的王者。你看，就连二爷爷都被安排成亲了，这要是你不得好好敲打一下老爸，妈，我这都是为你好啊。你看老祖宗都说了，老爸岁数还小，得为林家开枝散叶，多多努力。你说他要是一旦乱来，生米煮成熟饭了，你是认还是不认？欧阳新兰听闻林战的话，不禁暗中点点头。嗯，别管真假，自家的老爷们。就得勤收拾。第一百三十一章，林大当家流芳千古。张灵秀看着林母走出了房间，便好奇的向林战问道：“老公，青丘狐族的女子真有那么好看吗？”“真的好看啊！”“等等，媳妇，你刚才叫我什么？”林战刚说完“好看”，才反应过来张灵秀对他的称呼，“叫你老公啊，不然叫什么？不说爷爷给咱俩定下的婚约，就说咱俩在一起，这样都多少回了了，你难道不乐意吗？”张灵秀眉目寒春的娇声说道：“嘿嘿，愿意，太愿意了。”你等着，媳妇，等咱回家了，我就让我妈把咱家的传家宝给你。”林战一脸傻笑的说道。“对了，老公，我
，我妈送给我一样礼物，你想看看不？说着，张灵秀从随身空间中拿出了一把不到一尺长金色的剪刀，看模样就是安荣荣追杀张震的那把缩小版。林战一脑门子问号，说道：“媳妇，这是啥意思？”张灵秀看着床边拇指粗细的实木雕花，将剪刀放了上去，一下子就将其剪断，然后看着林战温柔的说道：“我母亲是安家人，自然会一些例如节制的外科手术，这剪刀就是干这个用的。对了，老公。”你这伤好了没有？说着，一边动手在林战受伤处摸着，一边将剪刀卡卡的不停开合。林战感觉一股凉气充斥着全身，结结巴巴的说道：“养养就好，还得全靠老婆你照顾，我就放心你照顾，别人想都没想过。”老公，你放心吧，照顾你是我应该的。对了，你刚才说青丘女子怎么了？张灵秀越是温柔，林战越感觉寒气四溢。啊、嗯，青丘的女子虽然漂亮，但是跟我老婆一比，还是差远了。就这么说吧，我老婆那得跟老族奶奶一个级别的女子。岂是那些庸脂俗粉可比的？来，老婆，咱俩再眯一会。至于咱妈给的这个，嗯，这个手术用品就先收起来吧。这带肩带刃的放床上不吉利。嗯，对，就是不吉利。看着张灵秀将剪刀收入了空间中中，林战才敢搂着着她再次躺下。来回两千里的奔波，还是有伤在身。林战也确实是累了，没一会就打起了鼾声。听着鼾声响起，张灵秀再次睁开了眼睛，用狡黠的看着睡着了的林战，小声的说道：“小样。”姐姐还治不了你了，随后高兴的笑了笑，在林战的怀中找了个舒服的位置，也沉沉的睡了过去。就在林战搂着老婆美滋滋的睡觉时，何家庄园外的停机坪上，一架架来自各地的飞行器厅的降落。蒋正、萧寒一、张聪、冷山、张浩然师兄弟、银炫、白展龙、蒙刚等所有华夏种子成员纷纷到齐了。二壮、大壮呢？还有老林到底怎么回事？头几天分开的时候还好好的，怎么就突然伤得的这么重了？众人齐聚和大壮所居住的庭院，蒋正作为军师，自然优先地问道：“我大哥去准备殡葬事务了。老林昨天来时就已经伤得很重了，都不能自己走路了。”二壮的脑回路一直都是这么奇特，感觉拄拐来的，肯定不能走了呗。张浩然直接说道：“我已经向掌门师伯求来了天师府的续命灵丹，老林人在哪呢？”银炫也接着说道：“我将老祖宗的秦王印也带来了，内有华夏龙魂，滋养一缕气运之力，可用来为老林吊住性命。来来都放着，东西都摆好。”灵堂就准备装在这屋，何大壮的声音在院外响起，接着就看殡葬一条龙服务的人员进来了很多。何大壮看着眼前众人，虎目含泪的说道：“哥几个都来了。”看着何大壮的样子和安排，众人心中一惊。蒋正难以开口的说道：“大壮，这老林，老林该不会是？”何大壮也是声音嘶哑的说道：“还没呢，当今天早上回来以后，就一直在灵秀大姐的房间没出来过。”那林叔他们怎么安排的？老林就真没救了吗？而且。地心老祖宗和严老祖都没说老林的事吗？蒋正的思维还是比较清晰的。昨天老林来时就受了伤，是拄着双拐来的，是我老丈人亲自给看的，可能出差嘛。我们问了，可是我老丈人只是摇头说话。后来二爷爷和林叔连夜带着老林去了林家祖地见地心老祖去了。今早回来以后，林婶子和郑大娘就哭了，然后林婶子就大叫了一声“这儿”，就跑到老林屋里了。何大壮直接完美的还原了林战昨天来的景象。只是他没注意安富和几位长辈说的那句“扯着蛋了”。昨天一知道消息，我就让二壮联系你们了。今早看情况不好，就赶紧又催你们前来。林叔和郑大爷没在家，我怕来不及，就将这些预备下了。林叔他们又去哪了？这种时候他怎么能离开呢？难道是为老林找救援去了？几人带着怀疑的问道。不是，头几天万族教会又打了过来，被我四爷爷和郑大爷几人出手，直接斩杀了一名领主，活捉了一名领主。经过拷问，知道了万族教会的总部就在扶桑。并且已经有万族的准王潜入到了扶桑，准备里应外合进攻华夏。后来老祖宗决定攻打扶桑小日子，亲自点林家的将林叔和郑大爷回去调兵去了。到时候林家的两位爷爷也都参战，就只剩几个女人来料理老林的后事了。所以我才把这些都提前准备好。一闻此言，众人无不伤感落泪。银炫开口说道：“同为人王血义，我不如老林，赢家不如林家啊。”张浩然也点点头：“林家不愧是满门忠烈，林天老太爷战死，林战两位叔叔战死。”现在为了打仗，就连林家的独苗逝世，林家的男人都没能守在身边，华夏愧对林家、啊。这时，殡葬人员的声音传来：“各位少爷，你们看咱这姓名该怎么写？”张浩然接过毛笔说道：“还是我来写吧。”不愧是天师府画符的出身，张浩然一手毛笔字，刚劲有力，笔走龙蛇，上述写道：“华夏英杰，林大当家流芳千古。”第132章，虎兄虎弟。转眼又过了一上午。而咱们的林大当家也终于在爱妻的伺候下穿好了衣衫，打算拄着双拐出去溜达溜达。张灵秀看着林战受伤的部位，想了想，便对林战说道：“老公，咱们就别拄拐了，毕竟你伤的这个地方也太不雅观了。我去弄个轮椅推你出去吧。”
。林战一合计，感觉也是这么回事，毕竟是伤到那块软骨了，上面还缠着绷带，也确实自己走路不舒服，也就乐呵呵的开口说道：“那老婆，你受累了，死样吧，你就会用嘴哄我。”张灵秀白了林战一眼，就从何家仆人的手中接过了轮椅，扶着林战坐了上去。林战猥琐的笑着：“嘿嘿，那老婆，你也用嘴哄哄我吧。”张灵秀挥手打在了林战的伤患处，都这样了，你还不老实？林战吃痛不已，乖乖的老实了下来，被张灵秀推着在院子中逛了起来。老婆，大壮这哥俩干嘛呢？咱俩去他那逛逛吧。林战从到了何家就一直在忙，也没有时间和大壮那哥俩好好聊聊天。那正好我也能找安雅聊天了，坐稳了，我推你过去。张灵秀点头说道：“嘿嘿，老婆你真好。”在林战开心的傻笑中，二人慢慢的向和少主的庭院走去。老婆。你确定这是大壮的院子？这是谁去世了？怎么还挂上白帆了呢？林战看着前面挂上白帆挽联的庭院，一脸好奇的说道：“应该是这个院子，没错呀、啊。老公，你说能不能是大壮出什么事了？”张灵秀也怀疑的说道：“嗯，哦，还真有这个可能。听说大壮想潜规则山本商团的小姐，后来被人抓住机会给绑票了。卧槽，老婆，安雅是不也有跟你一样的剪刀？”林战好像突然想起了什么恐怖的事情，大声的说道：“安雅，肯定也有啊。”老公，该不会是大壮被安雅给咔嚓了吧？张灵秀好像也想到了可怕的后果。快，老婆，咱们快进去看看。”林战焦急的说道。张灵秀也是毫不耽误的推着林战进入何大壮的庭院，看着满院子熟悉的面孔，林战心里一激灵：“卧槽，完了，大壮这回是真没了！兄弟们都来了。”林战看着迎炫、蒋正、张浩然、萧寒一等人说道。众人看着坐在轮椅上神情疲惫的林战，不禁都双目通红，伤感至极。老林，兄弟们都知道了，你也别太难过。林战看着众人的伤感，心想：完了，这回是肯定的了。想了一抬起头，对众人说道：“哦，星号星号，哦，都别伤心了。人嘛，都有这一天，只不过早点晚点。走吧，带我看看大壮。”大家也都知道，林战、蒋正、何大壮、萧寒一四人是一个寝室的兄弟，感情也是极其深厚的。看着林战这种豁达的表情，大家更伤心了。白晴、杨婷婷、李瑶瑶。白丽秋等一众女同志都哭出声来了，纷纷上前围着张灵秀想安慰，却不知道怎么开口。在众人的陪伴下，林战来到了灵堂前，看见了在棺材前站着的何大壮。听见动静的何大壮也回头看见了正在看他的林战，二人不禁都揉了揉眼睛，不可思议的看着对方，一起大声叫道：“卧槽，鬼啊！”听到对方的声音，二人又一起的看向对方，齐声的说道：“你不是死了吗？”二人的表现将四周众人彻底的干懵逼了，这他妈的到底谁死了？林战迈着八字腿，直接跳出了轮椅，来到何大壮身旁，掐了掐何大壮的脸，说道：“这么神奇吗？还是活的。”之后向着灵堂看去，一个巨大的牌位上写着“华夏英杰，林大当家流芳千古”。林战点了点头，说道：“嗯，这字写的不错，华夏英杰，林大，尼玛，这他妈不就是老子吗？谁能告诉我这是怎么回事？我怎么就流芳千古了？”林战反应过来，直接转头对众人问道。正在这时，王二壮从门外跑了进来。大哥，纸人纸马啥的，我都让人给准备好了，还给林老大准备了一个加强连的纸人侍女，应该够林老大。卧槽，林老大，你咋还活着呢？林战一脸冷笑的说道：“二壮啊，我自己死的孤单，你说我找谁去陪我呢？”二壮同学不愧拥有神奇的脑回路，直接开口说道：“这还用说呗，直接找我大哥就对了，就是他告我们你的事的。”林战转头看着何大壮，不停的呵呵冷笑，直接招收召唤出了小金、小黑、小宝三只灵宠，看着眼前的打扮。作为一个有文化的乌龟小黑，好奇的问道：“咋了？这是谁挂了？林大当家流芳千古，卧槽！老大，你啥时候挂了？”看到牌位之后，小黑转头对着林战说道：“你细不细傻？看见那个棺材没？就是何大虎给我准备的，啥也别说了，给我干他！”林战指了指棺材，又指向何大壮，对三只灵宠说道：“小金对着哥俩说道：草，这老何是不是又犯虎病了？得了，哥俩开干吧！”直接大尾巴一卷，将二壮也拉了过来。转头对林战说道：“老大，是不是还有二虎一个？”说着，率先对着何大壮冲了上去。小黑和小宝也嫌弃用爪子拍不过瘾，直接人立了起来，对着大虎、二虎一顿捐踢。小黑这一番操作，直接崩塌了众人的世界。一个熊猫能站起来，还有情可原。可是你一个王八俩腿直立的在那踢人，这么秀，你是怎么做到的？何狂和王五听到动静也走进院中，看着被圈踢的两个儿子，一时间也懵圈。正好看见由于身高太小挤不进去的小道士张浩明，问道。浩明，这是怎么回事？哎，大壮、二壮这两脑袋得钱治了。说完，伸手指向了牌位。何狂二人一看，林大当家流芳千古，便知道
，这又是自己那两个虎儿子干的了。王五对着何匡说道：“五哥，我感觉咱俩还都年轻，不行你回跟嫂子商量商量，我也跟你弟妹好好说说，咱们还是要二胎吧。”何匡认同的点了点头。我看行，现在回去跟你嫂子研究研究还不晚。第133章华夏战队。何家祠堂中，三个老头和一头血色大老虎站在一块巨大的屏幕前，看着何大壮庭院中发生的事。其实。从华夏种子小队的成员一进门，何家祠堂的大屏幕上就将众人的画面显示了出来。何家四老太爷对着林海说道：“二哥，你家那小家伙的三头灵宠都是神兽血脉啊！没想到这小小年纪就有如此的实力啊！不愧是是老祖宗点名让他进入修罗场的人物。我们都不知道这儿的灵宠是怎么培养的。那条龙蟒的父亲就是我大哥当初养的那个小长虫金蛟，那个黑王八是这儿自己淘换的。至于熊猫，是玉龙族老祖给弄的。至于血脉，是怎么提升的？”就真不知道了。其实林海也对三小十分好奇，以他镇族准王的实力，自然也能看出这几个小家伙都是反祖血脉，保不齐哪天就进化的跟本族老祖宗一样了。其实最珍贵的还是这些小家伙的情谊。就拿这儿这事来说，虽然大壮扮的有点莽撞，可却像至亲兄弟一样。还有那几个小女娃子，哭得多伤心啊！孩子有天赋是有实力是一回事，可最重要的是得有人情味，得讲情义啊！林山老太爷一看也是重感情的人。林山虽然脾气火爆。可对后羿小辈确实是最疼爱的，说白了就是有点护犊子。自己家的孩子自己没事揍着玩可以，别人你想碰一下试试，脑袋给你剁掉，挂到人族功勋阁上当做展览品。林海和四老太爷刚要点头认同，便从看着屏幕中还在被圈踢的大虎、二虎兄弟俩和其余众人都在喝茶水、嗑瓜子、看热闹，好像与林山太爷说的有点不一样。雪虎老祖看着挨揍的何大壮说道：“老四啊，你发现没有？大壮这小瘪犊子以前还挺好。”怎么自从老祖给他传承以后，这小子变得又虎又彪呢？三个老头闻言都是一愣。林海、林山兄弟俩隐晦的看了看这头大老虎，心想：你自己是啥你不知道啊？被你传承了，那孩子还能好啊？四老太爷看出了林家两位老太爷心中所想，急忙转移话题说道：“老祖啊，你这身上怎么还有两个小翅膀的纹身啊？”血虎闻言，急忙显摆的说道：“这就得从我父亲那说起了。自古三虎出一彪，而我父亲就是彪，所以我一出生就流传了我父亲彪的血统。”后来化为图腾以后，重塑灵体。为了方便不干架时，我就把翅膀收了起来。但我得时刻记着我标啊，所以我就弄了两个翅膀形状的烙印了。你们看看，这标的多有气势啊！林海、林山震惊的对视了一眼。得，这回案子破了。大壮这孩子又虎又标的根源找到了。另一边，林战一边招呼三只灵宠继续圈踢大壮哥俩，一边听着蒋正说明事情的根源。林战看着何大壮，不禁感慨道：“这老何是不是变得以前还标了？”林战对着三小说道：“行啦，停手吧，别打了。老何啊，你呀、啊，都是有媳妇的人了，怎么还这么莽撞呢？我就是扯着蛋了。至于把灵棚都给我搭好了呀，咋地？你要继承我遗产啊？”林战也无奈的看着一身爪子印的虎兄虎弟说道：“扯着蛋了，咋扯的？”何大壮第一时间不是关系自己挨揍了，而是想知道，但是再怎么扯的。王二壮也是一脸猥琐的看向了林战，又转头看向了张灵秀，咧着嘴说道：“嘿嘿，恭喜老大。”恭喜大嫂，众人一捂脸，算了，这两缺心眼是没救了。哎，看你俩我学牙膏，赶紧收拾收拾吧，咱们开个会，又有买卖干了。对了，赶紧让人把棚子给我拆了，还流芳千古。就小爷干这些事，不遗臭万年，就算烧高香了。林战让张灵秀推着他，带着众人回到房间中。何大壮哥俩搀扶着站了起来，看向小金三兽说道：“你几个下手真他妈黑，特别是你小黑，还站起来踢我，把你能耐的，你怎么不起飞呢？”就不能有个正常的王八样？啊？小黑一听这话，就是一愣，向四周看了看，发现众人都进屋了，没人注意到他们，对着大壮二壮一人狠狠拍了一爪子，直接将地上拍了个坑出来。来人啊，快来医护人员！大壮哥俩摔倒掉坑里了。随后驮着小金，小金在缠着小宝，三只灵宠变成了一个奇怪的组合，飞快的跑了出去。屋里众人听见声音，急忙出来查看，只见一道黑影跑了过去，众人均是一呆。银炫呆呆的问道。刚才跑出去的那个黑影是不是那个大王八？蒋正连忙带着几人将大壮二壮挖了出来，又急忙让安雅去找他父亲。经过安抚的诊断，大壮哥俩看着严重，可没什么大事，三两天就能痊愈，弄不好比林战好的还能快点呢。你这孩子怎么这么马虎，还能掉坑里去？安抚对着何大壮数落道：“老丈人，我真不是可以想到自己是被个王八给拍成这样的，终究是没好意思说出口。”华夏小队众人在何大壮庭院的正方客厅中坐了一大圈。只不过有三个坐轮椅的个，大家一比有点格格不入。林大当家的首先开口说道：“咱们回来也十来天了，大家该晋级的、该稳定的也都差不多了。老赢、浩然、老肖
，斩龙也距离黄金就差一步之遥了。首先，咱们得给队伍起个名字，不能老是种子种子的叫了。咱可先说好，别起什么这山头那柳子的名字，剩下的大家都说说。何大壮虽然坐着轮椅，却也积极发言。咱们都是华夏儿女，也都是一代英雄人杰，我看就叫华夏英杰战队吧。二壮也跟着举手说道：“我大哥起的不霸气，让我说咱们就叫华夏英灵战队。”大壮一听自己兄弟这名起的比自己强，急忙认同的说道：“二壮这名起的好，我看行。”张浩然对着身边的人说道：“这名都给我起毛棱了，大哥，咱们 T M D 是活人。”林战一脸无奈的说道：“难为你俩了，咱们就叫华夏战队吧，不接受反驳，就这么定了。”第134章，林战点将，华夏战队同意。众人刚要发表自己的想法，就看见了还在跃跃欲试的大壮兄弟，便直接同意了林战的起的名字。没办法，咱们虽然都是战士，可谁都没打算当烈士啊！嗨嗨，下面再说一下主要的事。由于小日子这帮狗东西瞎闹腾，咱们下一步的主要生意就都放在他们身上了了。林大当家很有领导风范的说道：“好，一切以大当家的马首是瞻。”对，干这帮小日子，这回不光钱是我们的，命也得是我们的。此话一出，引起了众人的一致好评，尤其是经常被克扣伙食的天师府几位师兄弟，在小道士张浩明的带领下，喊喊的最大声。小道士张浩明，别看身高不够，直接站到了桌子上，喊道：“老大，咱们这回是拦路抢劫，还是勒索绑票啊？”自从上回临战抢劫印三光头、绑票亚当、威廉和龙骑士，勒索三木哈和兰斯洛特，一众人员挣的是盆满钵满。小道士在这一段好吃好喝的滋养下，也胖了一圈。一听见临战打算再度出山，一个个兴奋的眼睛都红了。何家祠堂有多了三个个老头的身影，仔细一看，也都是老熟人。来人正是赢不正，张清泽。冷傲三位准王，几个老头和雪虎看着这眼前大屏幕的影像，也不知道说什么是好。二哥，这帮小瘪犊子到底干什么了？这一个个怎么跟刚从瘤子里出来的呢？何家四老太爷上回没有参加玉龙秘境之行，自然也不知道林战等人的壮举。银不正笑着说道：“四哥呀，你是不知道啊，上回这帮小家伙在林战的带领下，绑票了一个准王，勒索了两个准王，其中还有兰斯洛特那老小子，又把三个特区种子小队的的队长都给绑了。”你那两个孙子还当着人家准王的面剁了人家传人的两根手指头，冷傲接着开口说道：“没错，三哥还把教廷的而现任三个红衣大主教都给剁了，林战这几个小子直接把教廷和扶桑两个小队都给宰光了。好样的，好，这帮小瘪犊子真长脸。林海啊，啥也别说了，高低得把你家那小瘪犊子刘老祖这深造一下，咱们华夏陆林复兴有望啊！”血虎听见这消息，直接乐乐的人立而起，高兴的大声吼道。六个老头用着看智障的眼神看着雪虎老祖，这是上不了台面的事，你有什么高兴的，自己偷着乐两声得了，咋地？看你这样，还要再弄个补习班出来啊？几人对视一眼，默契的转过头去，算了，别跟这虎玩意一般见识了，还是看看咱们这些可爱的孩子吧。林战拍了拍桌子，都静静，注意素质，咱们都是有身份、有素质的新一代精英，别踏马低，跟没见过世面的三炮似的。这回咱们不是拦路抢劫，也不是勒索绑票。而是打算直接干他老家去砸个响摇，兄弟们回来好过个肥年。林战将主要行动告诉了众人，这次战争是地心老祖亲自命令的。呃，咱们林和两家为主，我们这帮小一辈跟着去历练一下。所以这回记住啥好玩意都给我弄回来，弄不回来的就都给我防火烧了。下面我开始点将了，这次行动咱们华夏战队的所有男同志全部参加，女同志就别去了，毕竟这个民族太他妈的变态了，省得到时候污了你们的眼睛。哼，不去就不去。一众女同志生气地说道，然后在张灵秀的带领下离开了房间，出去逛街了。何大壮龇牙咧嘴地问道：“老林为什么不带灵秀大姐他们？”没等林战回答，银炫抢先开口：“大壮，你刚才是不是让小黑把脑袋拍坏了？扶桑有那么多的优秀辅导老师，把这帮娘子军带去，咱怎么把人都绑回来啊？”众人恍然大悟。二壮开口说道：“我喜欢小泽武腾空老师。”张聪、蒙刚跟着点头说道：“嗯嗯，我还喜欢天海大翅膀老师。”何家祠堂几个老头外加谢虎用看着另类的眼光看着赢不正，这个老不正经，整个就是上梁不正下梁歪啊！林战无奈的说道：“都消停一会吧，下面我先安排任务。”老蒋，先把小日子的地图弄明白了，做出完善的作战计划。敌对目标最高实力可以标注为钻石巅峰以下。老肖，动用楼外楼的势力，找出符合我们进攻的目标，先以价值高的为准。你是咱们的眼睛，能收获多少就看你的了。老冷，做好搜索准备。多带云雀和搜索犬，张聪，做好水下寻宝战斗准备。这次行动应该由你们张家的水下部队跟着参与，必要时调几个人来。银炫、张浩然，回家把家底都拿出来吧。这回的买卖太大了，咱们肯定得和钻石级的武者对上，把家伙都准备好了。
，其余人多带空间装备、爆破物品和一次性大威力武器。这回咱们没有众多长辈照顾，可都是靠咱们自己了。队长放心，我等领命。”众人齐声说道，就都下去做准备了。林战看着眼前众人，突然变得这么正经，反而给自己整不会了。老蒋，等咱家老头他们回来，你就参加他们的作战会议，省得咱们独自行动打乱了部署。放心吧，老林，趁现在的时间，你赶紧把伤养好吧。剩下的就都交给我吧，我先去准备了。蒋正一副我办事你放心的表情说道。林战看着屋中只剩下和他一样坐着轮椅的大壮兄弟，无奈的开口问道：“老何，跟安雅和好没？挨了这一顿狠揍，我这小姨子也应该消气了吧？别说老林，你这招还真灵。你看看我这一受伤，安雅多关心我呀、啊，又给我包扎，又推着我走的多好啊！啥也不说了，兄弟先谢谢了。”何大壮感激的说道。王二壮听着两人的谈话，感觉这哪里不对劲。卧槽，大哥！林老大，原来你们这是演戏呢，那怎么还把我带上了？林战看着激动的王二壮说道：“你看杨婷婷这姑娘怎么样？”王二壮反斜杠 O O 反斜杠 O， 第135章公子哥旅行团。时间转眼过去了三天，林战已经可以自由活动了，除了走路还有点外八字，已经没什么大碍了。大壮、二壮哥俩也不再用坐轮椅了，本来舞者身体的强度和恢复速度就要远超常人，更何况小黑最后拍的一爪子。虽然看着惨烈，其实却没多大的伤害。当晚，林山河也回到了何家庄园，找到了林海等几位准王商议，为此还特意将林战、蒋正、银炫、张浩然也一起叫了过来。二叔、三叔，几位叔叔，我们一共准备了三支部队，共计五十万人。其中，我和五哥的关外镇首府和京城镇首府各自抽调十万人，大哥将他直属的第三集团军抽调了三十万主力，后日将会进入渤海湾集合。另外，从第六集团军调来了新晋领主水鬼张望的水鬼特战大队，共计三千人。林山河向几位长辈准王报告着部队的情况。山河啊，你和大阵都是正儿八经的行武出身，具体的作战方案你们几个看着计划就好了，咱们这几个老家伙就只管听命杀人了。林海看着几位准王，都是一副你爱咋咋地，老子就只管干的模样，只能无奈的说道。其实这也是一种正常现象，会打仗的修炼时间少。就像林山河的老丈人欧阳成山和蒋家的那个老军神一样，都没有晋升准王；而天赋高、修炼时间长、晋升准王的，都没时间带兵，也就不会排兵布阵了。唯一一个大元帅林老虎，修炼快还会带兵，可惜就是有点莽，把自己给玩死了。哎，可悲可叹啊！林山河本来兴致冲冲的想感受一下老一辈的风采，结果就换回来这一句话。呃，几位叔叔这不打算带兵了？脾气直爽的林山直接说道：“带个屁的兵！你看看咱们这几个老家伙，我和你二叔。”以前都是听你爹的，其余的事就只管杀人。何老四，土匪出身，你让他给你劫个道，绑个票还行。至于你老歪叔和你张叔，有名的缺心眼二人组，你还敢让他俩指挥？不怕把部队都给你带沟里去啊？还有你冷傲老叔，不是研究打猎，就是研究给狗配对。你让他带狗，都比带人强。也就你爹还行，那是整个准王中最会带兵的了，也是带兵的里等级最高的了，就是死的早点。所以别墨迹了，赶快滚蛋回去带兵去。林战几人人瞬间懵逼了，感情林老太爷就跟那个歌手里相声说的“最好和相声界里歌唱的最好是一回事”呗。林山河幽怨的看着自己三叔，三叔啊，你真是我爹的亲弟弟们，确定我爷我奶没抱错孩子？那个几位爷爷，林叔和叔，我多说一句，咱们这么大摇大摆的进攻小日子，就不怕他们提前做好准备，加大我们的进攻难度？蒋正看着几个不讲理的爷爷辈的准王，无奈的开口说道：“嗯，蒋小子说的对，不愧是蒋老贼的孙子。”没错，这小瘪犊子说的有理。来来，蒋小子，你仔细说说，几位老爷爷对待孙子辈的，就是比儿子辈的强。蒋正将心中所想的说了出来。那个几位爷爷，孙子兵法有云：兵者，诡道也。故能而视之不能，用而视之不用，近而视之远，远而视之近。所以我打算，咱们这些小辈以旅游放松的名义，先去小日子做准备。还有咱们这些孩子，都是世家公子哥，带上几十名高手，也是情有可原的吧。毕竟大壮二壮头一段时间可是被绑票了，咱们的安全可是第一位。林战一肚子坏水，和蒋军师两人可谓是狼狈为奸，马上就明白了蒋正的意思，急忙对众人说道：“几位爷爷，蒋正这个办法好，正好大壮头一段时间不是收了一个小日子那头的小秘吗？咱们这些公子哥的风流趣事就是最好的借口，而且咱们这一去还能将扶桑的各个势力的目光都吸引过来。毕竟咱们这些孩子要是在他那出事了，你们这些老一辈的怒火可不是那么容易承受的。”几个老头一商量，直接赞成了林战两人的想法，直接拿出了二十颗领主出街的金盒，交给林战，美名其曰：“这是行动军费。”林山更是拨开通讯器，调来了二十名人族王庭钻石级武者，给林战这帮二世祖充当保镖。
。林战几人瞬间感觉这帮老头太可爱了，就连爷爷、爷爷的叫着都比平时亲切了很多。林山一摆手，直接让林战几人先下去准备，明早就出发。等到了小日子，怎么纨绔子来就好了。目送着林战几人离开的声音，何家四老太爷开口说道：“这两个娃娃的脑子可比大壮那两个小瘪犊子好使多了，都是好孩子，咱们华夏后继有人啊。”其余几个老头也高兴地说道：“就好像林战他们拯救了世界一样。”何况林山和几人对视了一眼，说道：“我怎么感觉就帮小子这么积极，就是想去找小蜜一样呢？要知道，这回去扶桑，这帮小子可是没打算带那班女娃娃。”几个老头一听这话，立马就不笑了。林山这个出钱又出保镖的好爷爷，讪讪地笑道：“怎么会呢？咱家这儿是好孩子，而且这帮孩子都是好样的，那里会像你们这几个混蛋玩意坏心眼那么多啊？”三叔。这话您自己说的都没什么底气了吧？你就不怕这帮混小子再给你们带回几个生米煮成的熟饭啊？林山河没安好心的说道：“带就带，咱们这帮老家伙就不怕娃娃多，咱又不是养不起，这不是养不养得起的事，而是这么干那不是串中了吗？”何狂带着一点嫉妒的说道：“毕竟这帮小子的福利可是太好了。”林山闻言脸色便冷了下来，直接一脚一个将林山河何狂踢了出去，大声的喊道：“都给老子滚回去，整理部队！”一天天就知道哪壶不开提哪壶的，惹老子生气。其余几位老头纷纷表示：“三哥、弟干得漂亮，就这几个不孝顺的玩意，就得勤收拾收拾。”第136章，黑龙皇到来，八岐大蛇。林战几人回去之后，便招呼队员将计划和行动方案告诉了大家，之后便各回个家，各找个妈了。林战表示：“我我是老大，得去找媳妇。”林战笑眯眯的，一脸猥琐模样，摸进了张凌秀的房间：“媳妇，宝贝，我来了。”一个男人的声音传了出来：“你来要干嘛？”林战瞬间掏出龙鳞横荡前身，三把飞刀对着声音传来处射了过去，同时大喊：“媳妇，你再不有事没事，老公别，朋友有事冲我来，别为难一个女人，不然不管你是谁，我都会诛你全族，绝你苗裔。”林战杀气冲天的说道。林战说话的同时，悄悄的将小金召唤到院子外面，准备让他去叫人。行了，林小子，你连老祖的声音都听不出。真是欠收拾，把那个小龙崽子收回去吧。灯亮以后，林战看见黑龙皇从暗处露出了身影，张灵秀直接跑到林战的怀中哭道：“你傻不傻呀？如果要不是老祖宗，你不危险了？你要出事了，让林家怎么办啊？”“嘿嘿，那我爸、我妈再要个老三呗，还能怎么办？只要你没事，我什么都不在乎。”林战深深的抱着张灵秀，傻笑的说道：“可老祖可还在这呢。”黑龙皇咳了一声说道。张灵秀红着脸，羞答答的说道：“老祖。”你还和林战聊一会，我去给您沏茶。不用了，秀丫头，老祖来一是找林小子，二是给你送点东西。说着，黑龙皇掏出了一杆黑红相间的长枪，惨白的枪头怎么看，嗯，怎么像颗牙。林小子，你什么眼神？这个枪头确实是颗龙牙，是老祖我晋升龙王时推下来的。这是一把王器，秀丫头暂时还不能发挥它的实力。不过里面一老祖的一道王级分身，可保秀丫头无恙。多谢老祖，那我的呢？没等张灵秀反应过来。林战就厚脸皮的要着自己的东西，你没了，你小子的好东西还少吗？好好关心关心秀丫头，可惜啊，秀丫头要是个男儿身，老祖就要收她为徒了。林战一听这话，急忙说道：“差多了，老祖，你要是有徒弟了，我还上哪找媳妇去了？你小子就是个媳妇迷，这个先给你。”黑龙皇将一口不到一尺长的小棺材递给了林战，啥意思？老祖，你这是告诉我，明天行动我会有血光之灾啊？林战对自己小命还是相当爱惜的。黑龙皇白了林战一眼，这口金棺里是我弟弟，别用这眼神看我，他还没死。上古时期，一皇于大泽斩杀相柳一族，其中有一个跑得快，被一皇射掉了一个脑袋，跑到了扶桑，也就是现在扶桑之神八岐大蛇。这口金棺有隔绝气息的功效，这次你们进攻扶桑，你要想出办法引出八岐大蛇，再让我弟弟将其斩杀。老祖，这是还用麻烦黑龙王老祖亲自出手？八岐大蛇能有那么强吗？毕竟是跟我们一个时代的人物，还是稳妥点好。这么些年过去了，谁知道又有多少山猫野兽投靠他？你的装备都在演的那两个战斗手镯里呢，我还给你准备不少你能用到的灵丹灵药。这儿，王级之上还有黄级，我合眼还有黑龙王都是黄级中无上存在，可以作为镇压一族的底蕴存在。所以你要走的路还很远。这回攻打扶桑，你就当热热身吧。之后入沙场，血战万族才是你应该做的。你们两个小家伙好好保重吧。老祖先走了。黑龙皇说完之后，便没有一点预兆的消失了。张灵秀也听到了黑龙皇的话，紧紧的抱着林战说道：“老公，你以后的路太危险了，咱不去行不？”林战深情的看着张灵秀，笑着说道：“放心的，宝贝
，我不会有事的，我还得娶你，还得让你给我生十个八个孩子呢。”张灵秀哭笑着说道：“你当我是什么呢？”随后两人洗漱之后躺在了床上，张灵秀对着林战说道：“你们走了以后，我就带着咱妈和这些姐妹回京城了，有黑龙王老祖跟着你，也不会有危险的。但是你可别乱来啊！我可是听安雅说了，大壮还想找了个小三。”哈哈，老婆。你要是不放心的话，你今晚就用嘴好好哄哄我呗，这样我就是想干什么也没那个精力了。林战一脸坏笑的趴在张灵秀耳边说道：“你就坏吧，就知道欺负我。”张灵秀慢慢的缩入了被里，房中一处空间突然裂开了一个小裂缝，傅龙锁自己从裂缝中探出了脑袋，左右看了看，最后望向林战。林战看着傅龙锁，咬牙切齿的说道：“你看什么？老祖让你看着我同房，又没让你看着我别的，小爷这样是同房吗？哪来的回哪去吧。”傅龙所知冷脑袋，考虑了林战的话，感觉好像没错，便又自己回到了空间当中。林战一看这情况，十分猥琐的笑了，感觉自己的幸福终于来了。第二天一早，林战早早的醒来，看着身边还在沉睡的人儿，开心的笑了笑，亲吻了一下张灵秀的额头，便起身穿好装备走了出去。张灵秀紧闭的双眼，流下了两行眼泪，无碍，愿你一切安好。林战来到了何家的停机坪，一台豪华的私人飞行器已经停在了上面。人族王庭二十名十分冷漠钻石级舞者已经早早的等待好了。林战问起带队的舞者的名字，得到了回答，尊敬的回答：“少爷，叫我林一就好。”林战吃惊的看着这二十名钻石级舞者，心中得到了一个答案：林家死士。一会的功夫，其余队员也都到齐了。此次行动的参与成员：林战、银炫、张浩然师兄弟五人，蒋正、萧寒一、白展龙、何大壮、王二壮、冷山、张聪、蒙刚等十五人。带着二十名保镖依次登上了飞行器，出发吧，少年们！飞行器启动，喷出来巨大喷气，垂直的起飞了，向着目标，向着敌人飞去了。第137章，群狼入东京。飞行了两个小时左右，林战对身旁的空乘人员问道：“咱们现在已经出了华夏境内吧？还有多久能到扶桑东京啊？”“您好，林少爷，我们现在正在公海上空飞行，预计还需要一个小时左右能到达东京。”一个美丽的空姐对着林战说道。林战点了点头。站起身，对着华夏战队的队员说道：“兄弟们，咱们这次的任务，我想大家都知道吧？多余的废话，我就不多说了。现在大家开始更换装备。哦”“嗷！”林老大，万岁！十五名队员一阵兴奋的吼叫起来，快速的将全身的作战装备收入了武装腰带中，接着从行李箱中拿出了各种奢侈品、服饰和名贵的装饰品。一时间，整个飞行器中充满了男士香水和发蜡的味道。还是林老黑这招高啊！登机时，咱们是雄赳赳、气昂昂。到飞行器上再换身衣服，不然还真不好跟那帮娘子军交代。”银炫一脸猥琐的说道。“嘿嘿，让我看，就是林老黑怕他媳妇收拾他，才想出这么一招的。”张浩然也在一旁附和道。林战看着这两个缺心眼也笑了起来，心里暗暗想到：“正好，这回的黑锅就让这两个瘪犊子背了。”林一等二十名钻石级舞者也换上了得体的西服和墨镜，变成了一副私家保镖的模样。华夏全体人员也都从精英战士变成了一帮子二十组带着保镖去出去鬼混的样子。林战看着大家的准备，十分满意的点了点头，对着众人说道：“兄弟们，三天之内，我们的任务就是玩，怎么玩酷就怎么玩，怎么嚣张就怎么玩。咱们是华夏顶级世家的公子哥，在全球都属于名列前茅的，家里一帮子牛逼的老祖宗，谁敢惹我们？所以，兄弟们必须得把气势给我玩出来，得让整个扶桑的目光都集中在我们身上。所有人都给我拿出来，我们就是爷爷，上孙子家玩都是给他面子的模样。什么调戏美女、吃饭砸桌子、嚣张打脸，这都是基本操作。”但是正事都别给我忘了，哪家是块肥肉，什么地方钱多，哪里是小日子的经济重点，都得给我摸出来。等大部队到了，一锅给他端了。还有那个什么晋国祖庙、皇宫啥的，能抢都给我抢了，抢不走的都给我烧了。林战十分有纨绔气质的说道：“大壮，你联系你那个小蜜来接机没？咱们得找个本地的上流社会人物带带咱们，不然上哪找人去给咱们打脸啊？”林战这一肚子坏水，能利用的是一点也不放管。何大壮拍着胸脯说道。我办事你就放心吧，都安排好了。还有何家、王家和张聪家里三大贸易公司也都派出了接机人员，一切都安排妥妥的。何家作为关外第一家族，自然跟扶桑有商贸往来，而且何家的公司在扶桑也是很有社会地位的。王家就算不提跟何家的关系，在整个秦都四大古族，就属王家最会做生意了。扶桑这块肥肉，自然也是不能放过的呀。那些假秘境的出产品、假灵宝啥的，可没少卖给小日子。至于张聪家里，就更不用说了，作为共工大神的血脉。只要是跟谁有关系的生意，就没有他张家不跟着掺和的。张家当时来扶桑做买卖，可没少收拾这帮小日子。最严重的的一次，直接将人族王庭中的一位张家准王老祖宗给叫了出来。
直接将扶桑明面上的第一高手宫本武藏给一顿暴锤，导致整个小日子所有做水上生意的就没有人看着张家这一帮子滚刀肉不迷糊的。张聪这个滚刀肉少东家站起来说道：“老林，你就把心踏踏实实的放在肚子里吧。山是山，河是河，咱到东京就是客。老张说的没错，林老大你就放心吧，这都是咱们兄弟的本色出演，在家自己地盘不敢太随便。这回到了小日子呢，不好好发挥一下咱的特长，都对不起咱这身份。”一套大金链子、小手表的王二壮大声的吼道：“从这一点就可以看出，这帮流氓的家教太严格了。一个个平时有长辈管着，还不敢乱嘚瑟。这回没链子，拴着了一个个的，都做好了起飞的准备。”林战看着一个个的嗷嗷直叫、眼冒绿光的流氓选手，一时间多少也有点心没底，转身对着林一问道：“林一，你们的安保工作可得做好啊，不然就这帮家伙封起来，肯定是要出事啊。”林一默默的透露出一丝领主等级的威压：“少爷放心，林二和我的等级都是一样的。”其余人员都是钻石高阶以上，三老太爷给我们的装备里有脸西服，不到领主高阶是察觉不出来的，领主高阶以下就是来送死。林战心花怒放的点点头，还是三爷爷靠谱啊，比我那两个爹强多了。阿 T 阿 T， 正在集结部队的张震和林山河连续的打了两个喷嚏，两人对视一眼，一起冒出了一个念头：那小瘪犊子又在背后说老子坏话了。一个小时的时间就这么在一群大灰狼的嗷嗷叫中过去了，飞行器停在了东京机场的贵宾专区。和王、张三大商贸集团的高层人员全部在停机坪处等候，一同来的还有山本美惠子带领着山本商团的一众高层。飞行器的舱门打开以后，由林家死士伪装的保镖先下去了几人，随后一众公子哥依次下机。林战很有大佬风范的走在了众人头前，林一和林二近距离的贴身保护林战，让人一眼就能看出他是个重要人物。整体的出场安排十分符合林大少爷的格言：装逼如风，常伴无身。一众公子哥下了飞行器后。整个飞行器上的所有空姐都长出了一口气。一个模样俊俏的空乘小姐姐拍着胸脯说道：“这帮家伙也太吓人了，这乃是人啊，就是一群狼，看他们的眼睛都直冒绿光。”其余一众美女点头认同道：“这是这样的，这帮少爷看咱们的眼神就好像要吃了我们一样，而且是真的要动嘴吃。”第138章，大壮的的小三，山本美惠子看到走下飞行器的何大壮后，便急忙的飞奔过来，娇滴滴的说道：“大壮，我好想你啊。”林战众人用戏谑的眼光看向何大壮，银炫捏着嗓子对着张浩然说道：“哦，壮壮，我好想你啊！我想你想的都睡不着觉。”张浩然同样捏着嗓子捣怪的说道：“哦，慧慧，我也好想你啊！我想你想的就只想和你睡觉。”两人的搞怪逗得大家哈哈直笑，也让何大壮和山本美惠子羞红了脸。林战看着这两个没有正形的缺心眼，走上去，一人一脚直接将两人从客梯车上踹了下去。山本美惠子看着一脸严肃的林战，一时间也没有再敢跟何大壮腻歪，只能陪着何大壮向公司众人走去。何、王、张三家商贸公司的负责人也各自上前与一众公子哥尊敬的打着招呼：“少爷，我们已经安排好东京大酒店作为各位少爷的下榻处，请各位少爷一驾。”老成持重的张家负责人上前说道。林战对着张聪点了点头。张聪主动上前说道：“咱们哥几个这回只是来玩的，公司的事情我们一概不会插手，各位也不用紧张。”给我们留下一些车辆、司机和跑腿的就可以了。安保方面有林少带来的人员负责。张家负责人开口说道：“少爷，现在有点不太平，我们还是留下一些安保人员吧。”哈哈，老叔不用担心，林少的保镖全是钻石级高手。但是你说的也有理，就留下十名比较了解东京的人员吧。张家负责人乃是张家旁支，但张聪还是很尊敬的，叫了一声“老叔”。何大壮和王二壮也对两家负责表示道：“就按张家的标准来安排吧。”随后，众人上了旁边的豪华轿车，向着下榻的东京大酒店驶去。山本美惠子小鸟依人的坐在何大壮身旁，看着何大壮身上还没有痊愈的伤，问道：“大壮，你受伤了，怎么弄的？”何大壮无奈的说道：“哎，犯了点规矩，被林老大揍的。不光是我，二壮也一起挨揍了。其实说来跟你也有关系，跟我定亲的对象是林老大的小姨子，咱俩这是瞒不住了，被大嫂给知道了，就让老大给我揍了。这么简单的理由，就把两个世家少主给揍成这样。”也让山本美惠子表示很懵逼，这是两个华夏顶级世家的少主啊，就因为这点事也太不讲理了。大壮，你可别说了，其实老大也是为我好，不然和安两家的面子都过不去。正好我挨了一顿揍，安家也得给老大家一个面子，其余的事也不能再追究了。就是二壮这顿揍挨得有点委屈。何大壮带着点委屈的说道：“其实这也都是在飞行器上大家提前安排好的，就是要将林战的身份无限抬高，好将所有人的目光都集中过来。反正林战有黑龙王跟着呢。”也不怕真的有危险，要是真有不长眼睛的对林战出手，那林家的军团就有理由开战了。大壮，他他是什么身份？连你和二壮都敢打？美惠子，不要再问了
，我和二壮的这点身份算什么呀？就跟你说一件事吧。头一段时间，老大缺零花钱了，将大不列颠的威廉、星号乔治都给绑票了。后来还是兰斯洛特大人亲自送来的四十颗领主巅峰的级别的金盒做赎金。你回家问问长辈就知道这是代表什么了。四十颗领主巅峰的级别的金盒。听完何大壮说的话，山本美惠子惊呼了一声，随后转动着眼睛，脸上也露出了特殊的神情。那大壮，你老大这么凶？会不会因为上回的事情再来教训我啊？山本美惠子假意惊恐地说道：“这点你就放心吧，老大还是挺照顾这帮兄弟的。要不是上回两家都要闹僵了，老大也不能动手打我。这不又带着大家来你这溜达了吗？也是为了补偿我。那我就放心了。”山本美惠子拍拍胸口，一副“那我就放心了”的表情说道。其实，在山本美惠子胸口处就有一个窃听器，早就将两人之间的对话传送到了万族教会的总部。一排豪车停在了东京大酒店正门。林一打开了林站的车门，一众人也陆续的下了轿车，向酒店走去。整个京东大酒店最豪华的两层，全部被三大商贸公司给包场了。林站等一众公子哥带着保镖全部居住的全是总统套房，林一和林二也住进了林站的套房中。各位少爷，坐了这么长时间的飞行器，请各位先休息一下。晚上已经为各位少爷准备好了欢迎舞会，届时会有东京的各界名流出席，来迎接各位少爷。”三大公司的负责人恭敬的说道。林站摆谱的点了点头，说道。哥几个一会来我这聚聚，看看未来几天咱们都怎么安排好。半个小时以后，全员都已经在林战房间集合，看着众人，林战开口说道：“老肖，联系楼外楼，将我们需要的消息全部探查一遍。你和老蒋负责对接，以最快的速度做好我们的行动计划。记住，三天之后，华夏的军团就会发起总攻。”银炫、张浩然，舞会的时候你们要不多惹点事，那多无聊啊！老老实实的，可不是一个合格纨绔的表现啊！嘿嘿，老林放心吧，这个我们拿手。银炫一脸阴笑的说道：“大壮、二壮、张聪，让你们三家公司的武装做好准备，开战之后配合我们行动。这件事一定要稳妥，最好48小时之后再说，省得被有心人察觉了。不论是谁，身边必须得有一个保镖跟随。这些都是我林家的死士，十分可靠。一是保护大家的安全，二是防止有人监控大家的行动。”林战对小道士张浩明摆了摆手，说道：“浩明过来，要是有狐狸精缠着，我就靠你了。放心吧，老大，我知道怎么办。就说秀姐姐让我看着你。”要想接近老大，就得先收买我。小道士张浩明奶声奶气地说道：“看着小道士有十岁左右的样子，其实他真实的年龄才八岁，只不过先天道体的天赋太高，让小道士的筋骨过于强壮了。”第139章：林战的妹夫。东京苹果山，山上白雪皑皑，景色秀丽，是扶桑的著名旅游景点，常年游客不绝。而且对小日子来说，此山也是一种精神的象征。可是谁也没有想到，就这么一个著名的旅游之处，在深山的内部，却是万族教会总部所在。今年累月的经营，万族教会早已将苹果山内部给挖空了，并且建造了一个巨大的地下堡垒。堡垒中一个密闭的房间中，坐着三个看不清模样的声音。居中坐着的身影没有预兆的开口说道：“山本美惠子传回来的消息，你们两位也都听到了，有什么看法呢？”我们现在知道的消息并不全面，只知道这些华夏少爷中有着和王、张三家，剩下能确定的也就是秦都、营、蒙这两家了，其余的并不好说。靠在左侧一个身形肥硕的身影说道。右侧人影点头说道：“土肥君说的没错，可是让我猜测，应该就是华三之种子小队的部分成员了。按道理来说，这里面身份最高的就应该是赢家的公子了。可是能让何家少主称呼为林老大的那个少年，却可以对着赢家公子动辄大骂，还把何王两家少主都给打伤了，十分让人费解。东条君高见啊！如果山本大朗和武田那两个蠢货能有东条君这么高深的见解，就不会让我们大扶桑帝国损失那么多精英了，害得我们现在造成了这么僵持的局面。这两个家伙。”就是大大的蠢货，不过多亏了山本家还出了一个好孩子，要不是山本美惠子将消息传递给我们，我们就彻底被动了。坐在中间的人影再次开口说话了，没错，美惠子是我们大扶桑的功臣，现在传我的命令，第一要求美惠子尽可能的接触华夏的这些少爷，尽可能的搞清这个林少爷真正的身份，必要时可以让我们总部最美的美人去和这个林少爷交流一下。第二，加快古妖族和幽鬼族兵力增加，最好请求两族派遣一位王者来镇守。再不济也得要求派遣两位准王。第三，我们的第六天魔王之田大人正在准备突破王级，一定保证魔王大人的安全，并且要满足大人所有的资源需求。土肥君、东条君，帝国的希望就得靠我们三个了。只要坚持到之田大人突破到王级，就是我们大扶桑帝国称霸人族的时候了。万岁！万岁！万岁！三人起身高喊，也露出本来的面貌。中间的正是扶桑明面上的第一高手，也是扶桑万族教会总教主，就是被张家那位准王老祖暴锤的宫本武藏。左右两人分别是土肥真二和东条小鸡，两人也都是领主巅峰的高手。至于另外两个领主级高手
，就是死在华夏的山本大朗和武田军了。东京大酒店，林战和各位公子哥在几家商贸公司的负责人带领下进入了舞会厅中。一进门，全场的目光都集中在了这帮少爷身上。毕竟，不论是在什么时候，消息传播的都是最快的。华夏下来了一帮顶级世家的公子哥的消息，对着整个扶桑各个势力都是很大的吸引。从万族入侵以来，华夏就已经成为了人族最顶尖的势力，各个特区的民众、世家。财团也都想削尖脑袋和华夏的顶级世家扯上关系，所以林战这帮公子哥一到扶桑就被很多势力的大姑娘、小媳妇流着口水惦记着，当然有可能也有某些男士惦记着。林战众人在一对带有侵略性的目光中，坐到了舞会厅中最豪华的卡座之内。林战好奇地看了看四周，说道：“有啥节目都表演出来吧，光看我们有什么意思？大壮，你记着点，大姑娘、小媳妇的，看咱们也就看了。要是有哪个不对劲的，还那么看咱，就带人过去把他给我宰了。”放心吧，老大，嘿嘿，你有没有看得顺眼的小娘子？咱把人带过来，让他陪你乐呵乐呵。正跟山本美惠子腻歪在一起的何大壮，一听林战点将，马上站起来说道。同时，山本美惠子也听到了林战的命令，不禁暗暗发抖。这个林老大杀性太重了，只因为男的多看了你们两眼就要杀人，太可怕了。挨着林战坐着的小道士张浩明对何大壮说道：“大壮哥，我可是大嫂钦点监督老大出轨人员，你信不信我向大嫂打你小报告？”哈哈，林战大笑了两声，摸着小道士的脑袋说道：“浩明啊，咱别当道士了，看看你大师兄混到现在一点出息都没有，来跟哥混吧。咱家小妹雅儿你看见了吧，就比你小四岁，长得漂亮可爱，天赋还高。只要你来林家，等你们长大了，哥就把雅儿许配给你当媳妇，好不？”小道士张浩明想到了那个在何家和他一起吃东西的漂亮小女孩，不禁脸红的说道：“哥，我跟雅儿就是朋友。<笑>”一众人齐声大笑：“浩明啊，那你就和雅儿。”先熟悉一下，到时候一起长大，还是青梅竹马了。哥再给你们准备两个庄园，至于你修炼的资源，不论等级，咱家全包了。林战越看这个小道士越顺眼，老林，你可别瞎扯啊！浩明可是要接任天师府掌门位置的人选啊！张浩然一看天师府下任掌门都要被拐走了，立马就不淡定了。接任什么掌门？你天师府的掌门能有我林家的姑爷含金量高吗？浩明天资奇高，只要到了林家，他就是修炼到王级的资源，林家都包了。林战语气狂傲的说道。仿佛天师府掌门的位置还比不上林家一个三代姑爷有面子，其余人也纷纷应和道：“是啊，老张，有林老大的保证，浩明这回是一飞冲天了，这不比在天师府强太多了。”说者无心，听者有意。山本美惠子也被众人言语间流露出来的信息吓了一跳。天师府的可怕，他可是知道的。可就这样一个强大势力的头领，竟然比不过林家的一个小女婿，这林家到底是什么样的存在啊？太吓人！第140章，华夏大纨绔。张浩然委屈巴巴地说道：“老林，你可别闹了！我要是把小师弟给弄丢了，回去师傅和掌门师伯不得活吃了我啊！这个主我可做不了。”林战喝着红酒，笑嘻嘻地说道：“让你做什么主？回去告诉你家几位前辈，就说浩明让我林家带走做女婿去了。”好了，别废话了，就这定了。林战看着张浩然还要说话，便皱着眉头说道：“哥，别说我大师兄，天师傅将我养大，传我道统，助我修行，就算要走，我也理应回去拜别啊！”小道士张浩明如同小大人似的说道：“嗯，不错，还是我妹夫识大体。好，好啊。”林战哈哈笑着说道：“恭喜林家得此家婿。”一众公子哥拍马屁的说道。山本美惠子也更加震惊了，这是一条巨龙到了扶桑啊！又隐蔽的看着和林战贴身不离的零一零二，趴在何大壮的耳边说道：“大壮这两位是？”何大壮小声的对其说道：“这两个是老大的贴身护卫，领主级强者呀、啊！咱们带来的二十名保镖可全都是林家的，一色的钻石级强者。”山本美惠子已经恐惧的说不出话来。两位领主级高手才是贴身的保镖，平平常常出门鬼混就带这么多高手，咱们万族教会才有几名领主级教主啊！大大壮，我内急，去趟洗手间。山本美惠子神色慌张的跑向了洗手间。如果了解华夏众人套路的人在这，就像亚当·索尔、威廉·乔治、印三佛子之流的人在，就会哭着说道：“华夏这帮牲口又开始忽悠人了，这是挖好个大坑，不知道要等谁跳呢。”山本美惠子进入洗手间以后，赶忙从鞋底拿出一个纽扣大小的录音机，对着最里面一个侧位等待的女人，焦急地说道：“快，马上将她送回总部，特级紧急情况，快去！”送走了消息的美惠子感觉全身冷汗直流，一想到林战的身份，就剧烈的颤抖起来，自己胡乱的想到：林家华夏的王者世家，看这样，林家拥有不止一位王者，而且还从来没有听说过，这也就证明了华夏有隐藏的王者。山本美惠子强迫自己冷静下来，自己的任务还没有完成，还得回去呢。看着镜子中的自己已经恢复了常态，转眼间眉目留情，眼含春水，便离开了洗手间，向着众人走去。等回到卡座
正好是表演扶桑传统节目的同时，发现临战众人看得直皱眉头，眼中流出不耐烦的神情。诸位少爷，你们对节目不满意吗？美惠子神态恭敬地说道。银炫接话说道：“弟妹啊，这么称呼就外道了。不过这节目，这是啥呀？一个个小脸煞白的，弄得跟纸人似的，呜哇的乱叫唤啥呢？还没咱那的哭泣观好听呢。”可能是银炫说话的声音太大了，被旁边一个扶桑的中二青年给听到了。他在侮辱自己国家伟大的阴间艺术。八嘎，你的竟敢侮辱我们大扶桑的艺术！你的死啦死啦地！现场舞会瞬间没了动静，就连播放的阴间音乐和在舞台上装小鬼的演员也停了下来。银炫、蒙刚、何大壮、王二壮一脸狞笑着站了起来，拿起桌上的酒瓶子就对着中二小日子冲了过去。一阵乒乓过后，对面一起五个小日子全部头破血流的躺在地上。林战看着几人吧唧嘴说道：“嗯，这可比那个什么舞会开幕式好看多了。对了，弟妹，刚才那个傻逼是谁家的？”山本美惠子看着眼前的一众暴徒，磕磕巴巴的说道：“真二身下是真二家族的长子。”林战一愣神，说道：“这名起的真有意境啊！”接着转头看着华夏众人说道：“那个谁去一趟啊？”萧寒一左右看看，发现众人都在看他，便冷冷的开口说道：“我去。”林战满意的点点头，又说道：“那谁陪着呀？”白展龙和萧寒一样的冰冷说道：“我陪老萧去。”林战更加满意的说道：“嗯，快去快回，一会回来泡妞哦，呃，不是，一会回来喝酒。”萧寒一拿出通讯器，联系楼外楼在扶桑的高级杀手，准备针对真二家族行动。林战看着参加舞会的人员，都在惊恐的看着他，不禁露出了一个热情的微笑。大家不用这么看我，我这人其实是挺好说话，最讨厌打打杀杀的了。接着奏乐，接着舞，那个什么的阴间节目就别上了。多来几个大姑娘、小媳妇的跳起来吧，看着就养眼。山本美惠子内心恐惧的想到：看来我猜的是正确的，这人一言不合就要祸及家族，果然是华夏境内的特大级纨绔。一个小时之后，萧寒一和白展龙重新归来，卡座上只剩下林战、蒋正和小道士张浩明了，其余人都在舞池内搂着不知都搁哪划拉来的女伴在跳舞。看见这两人回来了，一群人舞也不跳了，就都围了过来，乐呵呵的问道：“老萧、老白，有没有什么有意思的事啊？”扶桑其余世家名流也都竖起耳朵，在等着听结果。萧寒一看了看白展龙，开口说道：“在我和老白孜孜不倦的劝导下，真二家族的家主和成年男性全部上吊自杀了。哎，一个个脾气太不好了，就这点小事，劝都劝不住。”这种轻松调侃的语言，让在场众人无不心惊胆战。就这样，一个拥有钻石级高手坐镇的上流家族，在短短的一个小时就被灭掉了。最让众人害怕的，不是这帮华夏公子哥的残暴，而是在扶桑的首都东京，灭掉了一个本地的家族。扶桑的各位领主却连动静都没敢吱一声，这也就说明了来人就连扶桑的各位领主大人都惹不起。林战不禁惋惜的摇了摇头，说道：“哎，这怎么弄的呀？你们说这人的性格咋这么拧呢？这人可不能处，容易碰瓷。”随着转头看向舞池众人，喊道：“都看我干嘛呀？”还是那句话，接着奏乐，接着舞啊！第141章，真乃血奈。舞池当中，除了华夏这些流氓正在激情的舞蹈。同时，也是出于好心，上下其手的为舞伴检查着身体健康情况。其余人对林战的恐惧还是不那么容易隐藏的。正在这时，一个身材赛制灵、容貌比热巴、条正盘亮、身穿一件华丽的火红色的性感礼服的大美女闪亮登场，全场的声音慢慢变得低沉，所有雄性的目光也都集中在了这个火红的身影上。嗷呜嗷呜，一阵嘹亮的狼嚎声响起，华夏众人的目光全部集中在了冷山的身上。何大壮彪呼呼的问道。老冷，你是不是又忘打针了？冷山一愣神，随即满面委屈的说道：“不是我，是老大。”所有人的目光又重新集中在了林战的身上。只见林大少毫不慌张的拿着丝巾擦了擦嘴角的口水。林战本来长得就集合了林山河与欧阳新兰两人的容貌优点，坚毅的脸庞又不失秀气的柔和之美，又经过雷霆之力对身体的洗礼，整个人看起来又充满了男子汉的阳刚之气。一身得体的华贵服饰，有将林战的帅气衬托的无比显眼。一双充满星星的桃花眼，对着红衣美女不断放着高达十万伏特的电流。银炫几人看着正在不断撩骚的林大当家，嫉妒的说道：“这老林跟个小白脸似的，又发浪了。”林战优雅的走向了红衣美女，绅士的说道：“你好，美丽的小姐，我是来自华夏的林战，很高兴认识你。你好，林先生，我是真乃雪奈，你可以称呼我为雪奈。初次见面，请多关照。”红衣美女大方的对着林战说道：“真乃雪奈，好名字。”不过雪奈小姐，你来的可有点晚了呀。林战目光集中在雪奈小姐的雄伟调皮的说道，感受到林战炙热的目光，真乃雪奈不禁面色一红，随即大胆的趴在林战的耳边说道：“林先生的举动可是有一些不够绅士的呀。”林战优雅的笑了笑说道
，我想雪奈小姐误会了，我本来就不是一个绅士，我是一个流氓，嗯，而且还是一个小气的流氓头子。对于雪奈小姐的迟到，我可是耿耿于怀的。”雪奈单手遮面，呵呵的笑道：“林先生真是幽默。”随后走向舞台上，接过麦克说道：“大家好，我是真乃雪奈，十分欢迎华夏各位公子的到来。”对于本人的迟到，我感到很抱歉。下面为大家献唱一曲：一是表达我的歉意，二是为林先生接风洗尘。因您不愿见到我，当您离开的时候，我会在背后默默的送走您。因您不愿见到我，当您离我而去的时候，我是绝不会落泪的。离开我以后是否还幸福？不知是否依然是从前的您？这些日子我是望着、依赖着您走过来的。这样的我是否被挡在他的身后？真乃雪奈的一首《金达莱花》，瞬间引爆了全场。激情嘹亮的歌喉充斥着整个舞会中，林战十分享受的坐在卡座中，端着酒杯闭目倾听。山本美惠子看着林战的表现，不禁感叹道：“不愧是雪奈小姐，这么快就能俘获林老大了。看来教会让他出马是最完美的选择。”一曲唱完，全场寂静。林战站了起来，慢慢的鼓着掌，瞬间激烈的掌声响起，给予了真乃雪奈这一曲的最高评价。林战对着真乃雪奈招了招手，在身边给真乃雪奈让出了一个位置。林先生，我唱的的怎么样？额头上带有一丝汗珠，看来刚才真乃雪奈唱的确实很卖力，非常好。我从来没有听过这么用情至深的歌手。林战拿出了一方丝巾，为真乃雪奈擦拭着额头上的汗珠，同时口中温柔的说道。银炫等人在旁边听着，听着林战的回答，不禁撇了撇嘴。你林老黑听过唱歌吗？一天天的不是在研究砍人，就是研究算计人，现在还跑这来摆谱了，装什么高雅艺术家啊？你就是馋他的身子了，呸！下贱玩意。这时山本美惠子跑了过来。对着真乃雪奈鞠躬说道：“你好，雪奈小姐，我是山本家的山本美惠子，很高兴再次见到您。”林战对着山本美惠子问道：“弟妹，你也不好好的给介绍一下雪奈小姐吗？”“对不起，林少爷，我现在就为您重新介绍一下雪奈小姐。”山本美惠子惶恐的对林战说道：“该说不说，林战给他造成的压力确实太大了。”林战摆了摆手说道：“弟妹都是自己人，你不用紧张。大壮是我兄弟，你以后叫我老大也行，叫一声大哥也好。”不用再叫林少爷那么外道的称呼了。山本美惠子暗自欣喜，知道了何大壮在林战这里还是很有地位的，不禁高兴地说道：“好的，大哥，我现在就为您重新介绍一下。”说着，又将目光看向了真乃雪奈，得到了七点头，才接着开口说道：“真乃雪奈小姐，真乃家族的嫡系长孙小姐，拥有真乃家族第五顺位继承权，是全扶桑最有名的才貌双绝的美女。其家族真乃家族也同样是扶桑第一领主大人宫本武藏大人的母族。雪奈小姐不仅是我们扶桑最美丽的一朵玫瑰花。”也同样是我们所有扶桑女子学习的榜样，山本美惠子骄傲地说道。随后，山本美惠子又调皮地说道：“而且，大哥，雪奈小姐至今未婚，也从来没有传出过任何绯闻。最主要的是，真乃一族的女子将是我们扶桑皇族的首选订婚人，也就是说，雪奈姐姐将来有机会成为扶桑的皇后哦。不愧是万族教会的优秀特工，果然了解什么地方能最吸引男人。”山本美惠子的潜在意识就是说，真乃雪奈还是一个黄花大闺女。以及将会成为未来的扶桑皇后，利用这种高贵的身份来挑起林战的征服欲望。哈哈，扶桑皇后弟妹啊，你是真不知道林老大的身份啊！区区扶桑皇族，林老大要是不高兴，第二天皇族所有的成员都会变成死人。你说这种皇族有在我们老大面前骄傲的资本吗？张浩然和众人大笑着说道。第142章，林夫人查岗。银炫接着张浩然的话，带着一丝骄傲的说道：“弟妹，你可知道我的身份？”山本美惠子娇憨地摇了摇头，说道：“不好意思，这位大哥，大壮从来没有跟我说过各位的身份。其实，在山本美惠子的心中，对众人的家族也是十分好奇的，只是怕言多必失，暴露身份，便不敢多问了。”银炫站了起来，傲然地对着舞会中所有的人说道：“无名银炫乃是华夏秦都赢家少主，人王嬴政的直系嫡脉子孙，从小接受人王老祖的亲自教导，为赢家的第一顺位继承人。”银炫话音一落，瞬间在舞会中卷起了轩然大波。毕竟，整个人族的明面上就只有华夏的两位王者，这王者家的少爷那身份是何等的尊贵啊！而且大家都以为和王、张正三家商贸公司的背后家族就已经很强大了，没想到今晚又冒出一个巨无霸来。张浩然对着何大壮几人小声的说道：“老银这个笔装的，必须得给他打满分。你们看着吧，半个小时以后，全扶桑的目光都会集中到我们身上。”蒋正赞同的说道：“没错，不过老银这是干得漂亮，这一下可以让我们省下很多的时间。”刚才老肖和楼外楼的人碰面，已经将我们需要的消息全部带了回来。今晚我就做出相应的计划，明天就开始第一步的行动。银炫话音未落，山本美惠子和真乃雪奈金通过复杂的目光交流着，不禁感到了深深的恐惧。这样一个身份的少爷，都对林战十分尊敬，
，而且还认林战作为老大。这林战的身份还真是像谜一样，看来只能交给几位教主和副教主大人调查了。归根结底，这也是林家下的一步好棋。当年林天战死以后，林海、林山也传出假死的消息，并且作为林天的独子，林山河深受重伤15年，无人问津，各个势力的目光也都从林家撤回了。所以林战这一出现，第一时间也都没有往这方面想。最主要也是这帮牲口装的太像了。一个个的，恐怕连自己都给忽悠了，以为自己就是个二世祖了。银炫开着玩笑的对着山本美惠子说道：“弟妹，哥哥这身份还行吧？比你们那个什么扶桑皇族要高多了吧？”接着转头又对真乃雪奈说道：“这位雪奈小姐是不是很好奇老林的身份啊？毕竟我这妖牛逼的人物都得给他老老实实的当小弟。我还就真真的告诉你，之所以老林能当老大，并不是他有什么人格魅力，就是因为他的家族太强大了。你们家族既然和宫本武藏先生有联系。”你可以让长辈向他打听一下，罗马教廷的三位红衣大主教是不是都死了？看着两女吃惊的目光，银炫又接着说道：“不要吃惊，你们猜的没错，就是老林家中的一个长辈干的。这三个不长眼睛的玩意，竟敢跑到华夏的边境上嘚瑟，结果老林的一位爷爷出手，把这三个废物都给宰了。现在这三颗人头还挂在他林家的镇魂塔里风干呢。”二女又既感到惊讶，又感到恐惧。堂堂的红衣大主教都被杀了，罗马教廷都不敢找林家的麻烦。恐惧的是林家人的残暴，不仅把人杀了。还把脑袋带回家挂着风干，这到底是一个什么样的家族啊？太残暴了！听完银炫的吹牛笔，林战都不禁相信了自己真的是这么个牛逼人物啊！就连镇魂塔这种一听就上档次的东西，家族里都有，实在是太豪横了。林战抓过真乃雪奈洁白的小手，一边把玩一边说道：“你别听老银瞎说，是那三个老货想要对我下手，才被我三爷爷给宰了的。其实咱家人还是挺和善的，家中的镇魂塔只不过是震慑一些宵小之辈用的，并没有悬挂多少人头。”你看，就像我本人，哪里像是一个凶残的人啊？听完林战说的，两女才松了一口气。就是嘛，哪会有那么凶残的人啊？真乃雪奈也看着林战的脸庞，想到，就是嘛，长得这好看的男人，怎么可能会那么凶残呢？这时，张浩然走了过来，说道：“得了吧，老林，你可别往自己脸上贴金了。你家的镇魂塔可是九层的高塔，现在都挂满了四层了，那人头还能少了呀？而且，你家只挂领主级以上敌人的脑袋，哪有那么多领主让你家砍去？”银炫看着老搭档说话，也开口配合道：“老张说的对，你多善良啊！你也宰了人家的大主教，你怕人家传人伤心，就做好事把人家的传人也给宰了，你多热于助人啊！”真乃雪奈本来想将手从林战的手里抽出来，毕竟在接到任务接近林战时，他还想着凭自己的手段肯定能迷住林战，还能保证不至于失身。可现在这种情况看来，只要林战想吃，自己就得洗白白的送到林战嘴边了，不然惹恼了这个凶残大少。恐怕自己家族也得血流成河。宫本武藏大人在林家的眼中，好像也就是镇魂塔中的一个挂件。林战看着两人，没好气的说道：“滚蛋，好像你俩没跟着动手似的。再说了，谁不知道本少爷对待女人那是绝对的怜香惜玉。”银炫点头配合的说道：“该说不说的，老林对待女人还真是温柔，而且还大方。雪奈妹子，你家族要是有什么诉求，跟老林说说，他还真能给你办了。”林战慢慢的搂住了真乃雪奈的纤腰，刚要说话。就看见小道士张浩明捧着通讯器，慌慌张张的跑来了。哥，是眼儿发来的，不用说，大嫂肯定也在身边呢。接不，林战连忙停下了手中的动作，尴尬的看着真乃雪奈说道：“宝贝，等我一会。”然后带着张浩明坐到了卡座边缘，接通了视频通讯。老公，你在干嘛呢？有没有招蜂引蝶啊？张灵秀娇美的面容出现在了屏幕中。怎么会呢？老婆，你看看，我一直都在和浩明在一起呢，有他看着我，你还不放心吗？林战将视频通讯转向了小道士张浩明，来证明自己说话的可信度。第143章，小团子在线，两小无猜。将视频通讯转向了小道士张浩明以后，还没等张灵秀问话呢，通讯器那面就传来了另一个女孩的说话声，正是奶声奶气的小团子林眼。小明，你说，你是不是把好吃的分给别的小女孩了？还有我大哥跟没跟别的女人拉手？银炫等一帮人在林战附近的人，瞬间一脸懵逼的看向了张浩明。不时又回头看了看林战，张浩然一脸无神的表情，自言自语的说道：“完了，完了，这回小师弟算是被林家给拐走了。掌门师伯要是知道了不得，把我腿打折啊！”小道士张浩明看着屏幕中那个可爱的小萝莉，保证的说道：“怎么会呢，雅儿？我保证我所有的好吃的都给你一人吃。等我和大哥再多做几回买卖，多攒点钱，到时候给你买很多很多的好吃的。”听到张浩明的话，小团子高兴的脸上露出了两个深深的小酒窝，一双毛茸茸的大眼睛也眯成了一条缝隙。接着奶声奶气的说道：“可是，听大壮姐夫说做买卖好像和危险的样子。上回就有人骑个会飞的大蜥蜴来打大哥，那你要小心点，不要被大蜥蜴咬到
，要是有打不过的就告诉我，我让爷爷们带人去找他。”真乃雪奈好奇的看向山本美惠子，大蜥蜴是什么鬼？还有爷爷们？山本美惠子用看傻妞的表情看着真乃雪奈，小声的说道：“大壮跟我说过，林老大。”把大不列颠的龙骑士给绑票了，那条巨龙都被宰了喂宠物了。后来是兰斯洛特大人亲自到华夏熟人，花了四十颗领主巅峰的金盒呢。爷爷们，就是老林家里，就像宰了教廷三位红衣大主教的那个爷爷，不只有这一个。银炫看着两女窃窃私语，接过话茬说道：“小道是感动的看着林雅儿，没事的雅儿，我有宝贝护身。再说我也不怕危险，你就放心吧，想吃什么咱就买，我养你。那那你也得小心点，要是宝贝不够了，就跟大哥要。”他的宝贝可多可多了，实在不行，再出去做买卖你就让大哥去好了。等到分钱的时候，让他多分你点吧，不然我就让我嫂子收拾他。小团子靠在张灵秀怀里，有点不好意思的说道。一旁的林战泪流满面的感慨道：“妹妹啊，我才是你亲大哥呀。”“嗯嗯，我知道了，到时候分的钱我都给你留着买好吃的。”大哥说了，我修炼的资源他管了，这样你就能多买点好吃的了。小道士张浩明点头说道。小团子更加高兴的说道：“还有，你得帮着大嫂看着我哥。”要是有别的女人靠近我哥，你就拿垫垫他；实在不行，就拿芙蓉锁给我哥绑上。你自己也得好好的，不行跟别的小女孩拉手，不然回来我就打你。我打人可疼可疼了，那没事就先挂了吧。嗯嗯，我知道，雅儿放心吧，等我回去。小道士依依不舍地挂断了通讯器。林战双手拄着下巴沉思道：“兄弟，你说我还能有机会雄鹰展翅了不？”跟他摆着同样姿势的小道士说道：“哥呀，你有没有机会？我是不知道，我是肯定没有雄鹰展翅的机会了。”林战斜眼看着这个被自己妹妹管死死的小家伙，说道：“弟呀、啊，你是不是该跟哥说说傅龙锁的事啊？”小道士张浩明打开了储物空间，将傅龙锁取了出来，说道：“给你吧，哥，投出来钱，嫂子交给我的。他说你看见了就知道怎么回事了。得了，兄弟，你先自己玩着。”林战拿着傅龙锁来到银炫几人身旁，挨着真乃雪奈身边坐了下来。银炫看着林战手中的傅龙锁，惊讶的说道：“卧槽，老林，你怎么把这宝贝也给带来了？”你是不是疯了？毕竟傅龙所管着林战的事，华夏战队的人都知道。哎，秀让浩明带来的，不然我脑袋得让啥玩意卷了。我能带他？林战无奈的说道。张浩然幸灾乐祸的说道：“活该，这回看你还怎么雄鹰展翅了。”真乃雪奈两女看着傅龙所好奇说道：“林少，这又是什么宝贝？怎么弄得你愁眉苦脸的呀、啊？”说着，真乃雪奈有挎着林战的胳膊往自己的胸前挤了挤，感受到林战和真乃雪奈之间的动静。傅龙锁好似有人控制一样，抬起了龙头，做好了蓄势待发的准备。林战立马将胳膊抽了出来，对着傅龙锁说道：“锁爷，你好好看看我在哪呢？这么多人都在这，我还能原地起舞啊？咱能不能别这么一惊一乍了？就是兰斯洛特那老小子和三木哈那个傻狍子都没吓着我。要是让您老给我吓出心脏病来，可咋整？”山本美惠子和真乃雪奈好像明白了，只要林战一和女性过于亲密的接触，傅龙锁就能感应到，在感叹傅龙锁神奇的同时。不禁暗暗想到，林家和林战这位妻子的家族都是巨无霸，就连这么神奇的宝贝都有，而且还能放心一个孩子带着，这得多强大的家族啊！林战看着傅龙所说道：“得了，锁爷，您担心的我都知道，您先收了神通吧，这么多人看着呢，您先回空间好不？”傅龙所看了看真乃雪奈后，直接破开空间，隐藏了进去。银炫、张浩然二人对着林战说道：“得，这回你晚上就老老实实的吧，哥几个可不陪你独守空房了。”看着要起身的二人。林战紧忙伸手给拦了下来，说道：“你又不缺女人，叫上兄弟们，咱们晚上出去逛逛。万一遇到哪个不开眼的，咱不也能弄点外快啊？”银炫看着真乃雪奈，眼睛一转，说道：“要不咱们对扶桑皇族出手？这帮家伙应该能挺肥，干一票够咱们兄弟潇洒一段时间的了。”林战想了想，说道：“也不是不行，叫兄弟们集合，咱们好好商量商量。人手不够，就让老肖再调点高手过来。”我看行，我去叫人。银炫点头同意后，便起身走了。林战看着身边的两女说道：“雪奈和弟妹啊，明天你们准备准备，咱们去苹果山泡温泉吧。你俩不用担心，看你们的面子，哥也不能整出人命的。”第144章作战计划。林战对着围过来的众位兄弟说道：“今晚就都别想起飞了，家里后院来查岗了，咱们出去逛逛，顺便找点买卖做怎么样？”众人一听林战的话，均是眼睛一亮。本来搞钱、搞资源、砸窑才是来的主要目的，不是为了跟这帮小日子絮语蛇尾，谁愿意陪他们在这卿卿我我的呀？要是有人能听见华夏众人的心里话，一定会嗤之以鼻。呸！一帮子流氓在这装什么坐怀不乱啊？想装正经也先把脸上的口红印擦一擦啊！二壮同学举手说道：“老大，咱们能不能先起舞再干活啊？”旁边的何大壮、蒙刚、张浩清几人瞬间将王二壮捂嘴，暗道。
。何大壮马上在其耳边说道：“你要是敢反对，这帮家伙能给你拆了。还有，你不想娶杨婷婷了？”听完自己大哥的话，王二壮马上表示道：“老大，你说咋整就咋整，干就完了。”林战看着眼前这个彪乎乎的玩意，严肃的说道：“你不感觉漏风吗？先把库门拉上吧。”接着对众人说道：“大壮，你先和弟妹安排好，咱们明天泡温泉去，其余人回房间整理一下，二十分钟后集合。老肖再调一些高手来，钻石以下的就不要了。”说完，带着一众兄弟离开了舞会。山本美惠子两女看着众人离开的背影，对何大壮问道：“大壮，这怎么说走就走了？还有刚才林老大说要动皇族，这可怎么办啊？”何大壮一脸毫不在乎的说道。动就动呗，多大点事啊！再说了，你以为你们扶桑的领主不知道咱们来吗？再说了，几大特区的皇族或者领导人或多或少的都让林老大动过，这回就是轮也轮到你们扶桑了。放心吧，就是冲你俩的面子，老大也不能杀太多人。听完何大壮的话，俩女感觉血压有点升高。这是哪国的歪理？还轮也轮到扶桑了，感情就没拿咱当人啊？真乃雪奈面色焦急的说道。可是，就你们这些人，要是真发生冲突，会吃亏的。吃什么亏？没看林老大让老肖调人去啊！再说了，不是看不起你们皇族，他真敢跟咱们玩命吗？何大壮面露嫌弃的说道。山本美惠子假意的问道：“让肖少爷去哪条人啊？现在回华夏也来不及了。”何大壮心中冷笑：“还是上钩了吧，就再给你们加点火。”你个傻婆娘，回什么华夏？老肖是人族第一杀手组织楼外楼的少主，你知道有多少高级杀手在你们东京呢？我也先走了呀，明天再来，再好好的续续前缘。对了。别忘了明天泡温泉，你啊，穿的哇塞点。何大壮一脸猥琐的对着山本美惠子说道。送走了何大壮，二女沉默的对视一眼。真乃雪奈说道：“我回总部报告，你马上联系皇族，不要蹙这个眉头，一切等武藏大人的命令。”林战将众人全部带到了自己的房间，然后对着林一说道：“林一，戒严。”林一点头。所有林家死士全部占据了三个楼层的主要位置，保证林战等人的谈话不会被窃听。林战看着众人开口说道：“老肖。”你的人探查的如何了？萧寒一拿出一张东京地图和一张扶桑全境地图，说道：“皇宫、靖国祖庙、平果山、大寺院这四处地方，根据楼外楼多年的探查，平果山此处必有空间传送门。万族教会的总部也肯定在这里。而且我们发现，扶桑的全部高层都是万族教会的成员，宫本武藏应该是万族教会的负责人。另外，万族教会还应该四至五名领主级别的高手。但我们最应该小心的是万族的领主。”准王甚至是有王级隐藏在苹果山，还有就是第六天魔王织田信长正在晋升王级，这一点我们也一定要多加注意。萧寒一将楼外楼多年对扶桑探查的消息进行了分析。林战听完萧寒一的消息，仔细想了一会，转头对蒋正说道：“老蒋，你对作战的计划有什么看法？”蒋正看着地图说道：“根据军部制定的作战计划，首先由精锐部队，也就是张家的水鬼部队，端掉沿途所有据点和岗哨，然后兵分两路。”由何家镇首府进攻大阪，再由张镇元帅和林将军带领全部精锐横推东京，而我们的任务就是最大程度的制造混乱。林战对着萧寒一说道：“老萧，楼外楼在此有多少高手？”萧寒一回答道：“我师傅萧欧痕已经在扶桑潜伏多年了，另外还有领主四名，钻石级五十名，铂金三百名。楼外楼的精锐有一半都在扶桑呢。”林战调侃的说道：“看来咱华夏的十大领主就是个噱头啊，这一家家的都藏着多少的高手呢？”萧前辈也跟叶凡局长一样吧，都是藏在领主中的准王。老何、二壮、老张，你们三家有多人？林战又对张聪三个人说道：“咱们三家除了老张家里，在这有领主镇守，咱两家都不行。”何大壮想了，回答道：“林战掂量着手中可用的力量，发现除去黑龙王这张底牌，自己要想在扶桑起舞的结果，就只有一个，死定了。”揉着眉头的林战对蒋正说道：“老蒋，传讯军部，增加作战计划。第一点，在原计划不变的基础。”组建精锐特战部队，准备第一时间与万族部队接战。由张聪家族选派人员为特战部队引路，目标平果山。第二，要求林海、林山、张清泽三位准王最迟后天傍晚必须抵达东京进行支援。另外，要求我华夏王者老祖前来支援。第三，大军到达以后，营不正，冷傲两位前辈带领高手摧毁大寺院，灭杀全部百鬼。第四，楼外楼集合全部力量。等待王者老祖到来，首先歼灭晋国祖庙的全部有生力量，不留活口。我怀疑织田信长就在晋国祖庙里晋级呢。第五，和王两家人员负责接应各路高手，为其引路。林战看着众人，严肃的说道：“此次战争乃是我人族之战，民族之战，望诸君全力以赴，奋勇杀敌，扬我华夏神威。”第145章，华夏王者。
。蒋正第一时间将临战制定的作战计划，通过密电的形式传送到了联军指挥部。参谋部没有丝毫耽搁，马上破译，将作战计划摆在了张震的桌子上。几位准王、张震、林山河、何家众人挨个看完临战的计划书之后，作为此次战斗的总指挥，张震开口说道：“看来这儿是发现大鱼了，急需高手支援啊。”林山河点头说道：“按照如此的推断。”万族在扶桑应该有成规模的部队了，而且还有族中准王，甚至王者都在扶桑镇守呢。林海看着林战的计划书，严肃的说道：“大阵、传讯军部调集欧阳城山的迅风军团、蒋中天的百战军团，各自抽调五十万人，组成第二波军团，在我军出发后四十八小时内兵发扶桑。”老三、传讯王庭调集秘密镇守者、准王二十名、领主五十名，另外请求老祖宗准备降临扶桑。老歪、传讯人王殿。万族来袭，请四大统领严密监控全球，调集镇守军，镇守我人族四方疆域。张清泽，请天师府现存老天师出手降临扶桑。老冷，调集冷家猎人大队，需要你冷家大量的猎犬。何老四，你和家镇守府的人一定要给我牢牢的盯住大阪城，特别是空间裂缝，我会调秘密镇守者支援你。听完林海的话，众人全部严肃了起来。林山河问道：“二叔，打个扶桑是不是有点小题大做了？”几位老准王却都沉默了起来。几分钟之后，林山冷冷的开口道：“二哥，你能确定吗？”林海看了一圈的众人，说道：“十有八九，扶桑后面的一族应该就是古妖族和幽鬼族了。别忘了，大哥就是死在古妖王手中。现在古妖一族还有两位王者，幽鬼一族也有不少于两位的王者。这次不仅要打下扶桑，我还要灭掉这两族。老祖宗早就说了，已经做好了王战的准备。现在玉龙眼老祖亲自在诸天战场镇压万族王者。”正好趁这个机会，老祖宗也能抽出手来，再请天师府老天师和王庭前来支援的两位王者老祖，正好借这个机会先灭掉两族。林海话音未落，一个霸道的声音在作战室中响起：“小海说的没错，借此机会先宰了这两族，正好为小天报仇。”人王帝心带着两人的身影出现在作战室内，众人躬身行礼，见过人王老祖。帝心点点头，指着身边的两道人影说道：“这位是汉武帝刘彻，这一位是汉光武帝刘秀。”这二位都是我人族的王者老祖，见过刘彻老祖，见过刘秀老祖。众人再次躬身行礼。林海对地心说道：“老祖宗，我在正念到您呢，您怎么就过来了？”地心三人坐在沙发上说道：“眼老祖给我传信，我就过来了。你们不用多想，黑龙王老祖跟着这儿呢，所以这帮小家伙就是闹翻天了，也不会有危险的。不过这帮小家伙还真是好样的，短短的时间就能调查出这些事来，不错。小海，你们按照这儿的要求去支援吧。”我和刘彻、刘秀会在有王者露头的时候直接降临的。帝心说完之后，直接带着两人消失了。另一边，林战在宣布完命令之后，就带领华夏众人出去惹是生非去了。除了和王张三家派出了十名导游之外，萧寒一又从楼外楼调来了两名领主和十名钻石级高手参与护卫。银炫看着冷清的街道，除了低阶的武者和为了生存上班工作的正常人，几乎根本就没有看到世家子弟。无奈的转头对着林战说道：“老林啊，这人都哪去了？”咱们还怎么办啊？林战转头看着银炫说道：“你问我，我问谁去啊？谁知道这帮小日子这么怂呢？这他妈的让我去绑谁啊？”大壮，你那个小蜜呢？问问他，扶桑的皇族这点都干嘛呢？怎么没人出来溜达呢？林战百无聊赖的说道。蒋正来到林战身旁，小声的说道：“老林，你说皇族能不能有隐藏的高手啊？”一听这话，林战眼睛一转悠，对着身边的银炫和张浩然小声说道：“老英，老张。”你俩手里有没有能弄死准王的家伙？银炫点点头说道：“有啊，咱家老祖宗的秦王印还在我这呢，里面封印着老祖宗的法香，就是王者也能干报废了。”林战摆摆手说道：“这个不行，太浪费了。老张呢？嘿嘿，我有天师雷符，正好能干掉准王，直接激活，一次性用品，打家劫舍，杀人越货之必备良品。”张浩然猥琐的笑着说道。林战、银炫两人一愣：“不对啊，老张，那你手里没有能对抗王级的东西吗？”张浩然更阴险的笑道：“我是没有啊，那东西在我小师弟身上呢。这叫神不知鬼不觉。我有王级的金刚符，不到王级打不破。再配上这十多张天师雷符，专杀准王。”银炫吃惊的说道：“卧槽，老张，你家还好意思说自己是道士？这么阴险，不怕道祖一个雷劈死你啊？劈呗，反正这招是我师傅想的，劈也就劈那个老家伙。”张浩然一阵阴笑的说道。林战对着小道士张浩明摆了摆手，说道：“浩明，过来。”小道士迈着两条小短腿跑了过来，哥，有啥事啊？张浩然张口说道：“小师弟，掌门师伯给你什么了？能战王级的家伙？”小道士左右看了看，小声的说道：“第二代天师的文佩
直接请来第二代天师的一缕元神，王级都能一样给他干废了，咋啦？哥，咱要干谁？林战歪着脑袋算了算，说道：“咱都已经这样牛逼了，再不整点大事出来，会让人看不起的。你们说对不？”“嗯，没错。”老林刀剑，哥，我听你的，你说干谁，咱就干谁。那还说啥呀？直接开整，目标皇宫。三人接连表态后，林战直接拍板说道。随后几人起身上车，带着一众人马，浩浩荡荡地向着扶桑皇宫杀去。远处正在带队监视林战等人的山本美惠子瞬间慌的一批，这帮虎揍的真要去打皇宫了。第146章，两位大哥溜溜溜。林战带着华夏战队和一众保镖，浩浩荡荡的一大群人向着扶桑皇宫出发。豪华轿车中，林战靠在椅子上，正在闭目养神。小道士张浩明突然说道：“咱们还不知道这个扶桑的皇帝长什么样呢。”咱们是直接打进去，还是光绑票啊？林战睁开双眼，欣慰地看着小道士，深深地感慨道：“浩明长大了，都知道为组织里的事操心了。那你说咱们怎么办才好呢？哥，让我说，咱们两手抓，两手都要硬，找个好点借口直接打进去，然后再绑票要赎金。而且咱们也得狠点，直接动用点底牌，准王出来弄死准王，领主出来弄死领主。只要咱们够狠，这帮小日子也不敢第一时间找咱们麻烦。两天之后，几位爷爷就到了，咱们还用怕这帮狗东西吗？”小道士眼露凶光地说道：“华夏战队的头号军师蒋大军师瞬间好奇地看向了小道士，说道：‘浩明，要是让你来安排这次行动，你会怎么办？’”一听蒋正的话，林战也瞬间来了精神，好奇的目光落在了小道士的身上。感受到两大流氓头子的目光，小道士不禁感到一丝丝压力，低头仔细想了一下，组织好语言，就开口说道：“哥，正哥，你说咱家孩子要是受委屈了，你们当家长的找上门去也很正常吧？要是再碰见不讲理的，不仅不道歉，还出手打人。”那咱们出于自卫动手也很合理吧？最后，咱们再要一些经济补偿，这也是人之常情，对吧？一众人员终于在经过两个小时的乘车，终于来到了扶桑皇室的居所。华夏战队一众武装到牙齿上的暴徒，目露凶光的看着眼前这级豪华和优雅于一身的皇居。他们的这帮小日子还挺有钱的呀，这次砸个响摇，可够咱兄弟潇洒哥三年五载的了。何大壮恶狠狠地看着眼前的目标，小道士张浩明对着张浩然说道：“大师兄。”你和几位师兄去给我抓一些宠物去，耗子、野猫、家雀，实在不行弄个黄鼠狼，果子里也凑合。张浩然知道自己这个小师弟从小脑子就好使，二话没说，带着其余的几个师弟就钻进了旁边的林子中。没一会的功夫，几人就钻了出来，手中提着几个袋子，递给了张浩明。林战众人一看，好家伙，耗子、黄鼠狼、野猫、流浪狗，果子里都全了，加一起得有十多条。张浩明接过袋着，哇的一声就大哭了起来。接着便向皇居的正门走去。皇室居所的正门处，几个小胡子正在站岗执勤，发现了一个胖胖的小男孩，手中提着几个袋子，向着皇居走来。几个小胡子开口问道：“你的什么的干活？快快的离开，不然死啦死啦的！”小男孩瞬间哭声更大了，举着手中的袋子说道：“呜、呃、呜，我的呀，嘿，阿黄、阿花、阿喵都跑了，你们看到了没有？”说着又将几个袋子扔了过去。带头的小胡子一看有东西被扔了过来。直接抽刀，将带着盒里面的动物都切成了两半，瞬间鲜血和动物的残尸洒落一地。张浩明直接大声的哭喊了起来：“大哥，救命啊！他们要杀我，快来救我啊！”华夏众人早就做好了准备，一听小道士的信号，直接冲了过去。林战提着龙鳞喊道：“留活口，先别杀人，放长线钓大鱼啊！”一众流氓土匪如同虎入羊群一样，直接将几个站岗的小胡子干倒了。林战站在门前，骂骂咧咧的说道：“他们爹欺负小爷是外地人是不？”我弟弟好不容易养的宠物，全被你们这些畜生不如的东西给宰了，还要杀我弟弟是给你牛逼坏了！八嘎，你们是什么？一个小胡子刚开口，没等说完话呢，就直接被何大壮一刀砍了脑袋。狗东西，扒你大爷！草！何大壮一口浓痰吐在了尸体上。林战直接将小金、小黑、小宝三大祸害召唤了出来，对着皇居的正门说道：“小金、小黑，玄武炮，先给老子轰十块钱的！妈的，现在还不出来个管事的，这是没拿咱哥们当回事啊！”小金、小黑瞬间开启符文武装，两兽组成玄武形象，对着皇居就开轰。轰隆，第一炮就轰碎了皇居的大门。林战闭着一个眼睛，瞄准的说道：“左面那个高楼给我轰，右面那个大院也给我轰，还有那个办公楼给我往死里轰。”在第十二发玄武炮的时候，终于从皇居里涌出了一百多名护卫，而且皇居内两道强大的气势冲天起，直接裹着两道人影，对着林战一行人飞驰而来。他们的。这帮狗瘪犊子够能藏的呀！这还猫着俩个领主呢，零一、零二，一会把这两个畜生脑袋给我剁了，带回去当摆上。林战扛着龙鳞
一副大流氓的模样说道：“林家十名死士越重而出，这些钻石高阶的强者对付一百多名白银和黄金的护卫，结果自然不用说，短短的一分钟，一百多颗人头就滚了一地。”两个扶桑的领主强者看到这种情况，目瞪欲裂，大吼一声，向林战冲了过来。看着冲来的两个领主强者，林大当家那是一点也没慌，直接开口喷道 ：“C N M D， 看老子好欺负是不？两个小狗日的，看人还挺准，知道老子是头哈。”两人靠近。零一零二直接气势大涨，一道林家拔刀术挡住两人。零一零二找准机会栖身上前，提镣刀自下而上斩出，回身斩再次上前贴身。最后一道夜战八方藏刀式，只见两颗带着小胡子的人头落地，兄弟俩一起出手，接住人头向林战走来。少爷，搞定！至此，两个扶桑的领主高手连领域都没有开启，就被人近战肉搏砍了脑袋。如果有熟悉林家的人，在这就会告诉这两人：不知道林家人最强的就是近战吗？林家刀法就是左一刀，右一刀，刀刀不离后脑勺。林战等一帮子流氓公子哥看着零一零二潇洒流畅的动作，瞬间被点燃了。卧槽，两位大哥牛逼！溜溜溜。第一百四十七章算计扶桑皇室。山本美惠子在林战带着人前往扶桑皇宫时，就将消息报告给了万族教会总部以后，紧赶慢赶，终于赶了过来。看着皇居门前一片狼藉，遍地的尸体和零一零二手中提着的人头，山本美惠子彻底傻眼了。一屁股瘫坐在地上，林战听见动静，回头一看，连忙对何大壮说道：“大壮，别喊了，你小蜜来了，赶快给扶起来吧。”何大壮、王二壮几人正吵吵把火的组装这一台重型能量炮，准备也学学小金小黑，来个炮轰扶桑皇宫。听见林战的声音，何大壮急忙跑到山本美惠子身边，把她扶了起来，说道：“傻婆娘，坐地上干嘛？多凉啊！再说不是让你回家休息吗？这大冷天的跑来干嘛？”被何大壮一把扶起的山本美惠子便听见林战那头喊道：“来来，左边那个片房区啊，别放过，接着给我轰！”就看小金小黑的玄武炮和王二壮正在操控的重型能量炮又连续的轰了起来。山本美惠子捂着耳朵发疯似的喊道：“林少，不能再轰了，快停下，不能啊！”林战看着跑过来的山本美惠子说道：“咋啦，弟妹？你们扶桑皇室也没拿咱们哥几个当回事啊？这么半天了，连个管事的人都没出来，这是看不起咱们啊？”跟着山本美惠子一起来的扶桑舞者，小心翼翼地看了看那两具领主的无头尸体，暗暗想到：管事的出来都让你们给干死了，哪还有管事的呀？林少爷，山本美惠子刚开口客气地说道，就被林战挥手打断了。叫什么林少？都说多少遍了，叫哥就行。啊，林大哥，别轰了，我们扶桑的第一领主宫本武藏大人会亲自来与你和解，有什么不满意的，您可以直接和他谈。另外，我这就带人进入皇居，会让皇室的人出来和你谈判的。林战想了想，说道。你就直接让你们扶桑的皇上和宫本武藏一起来跟我们谈吧，这件事是肯定不能善了的。你们的门卫差点杀了浩明，我家中的长辈已经在来扶桑的路上了。如果不给我们一个交代，那就等我林家长辈到来，与你扶桑各位领主一战吧。山本美惠子听到林战的话也懵逼了，不是你们要来攻打皇宫吗？怎么又换成那个小道士差点被杀了呢？这到底是哪个不长眼的给老娘惹事？林大哥，你放心，我这就去跟皇室了解情况。如果真是有不长眼睛的惹到您的。我一定会让皇室给您一个交代的。说完，山本美惠子带着几名随从向皇居内跑去。林战转身对着众人说道：“兄弟们，先谢谢，看看这小娘们能谈出什么来。”大壮让人弄点吃的，这大半夜的又冷又饿。何大壮点头说道：“兄弟们想吃点啥呀？我这就让人准备去。”小宝伸过圆圆的大脑袋说道：“老何呀，弄点烤肉吧，大家伙还能烤烤火，就别喝红酒了。这一地血吃呼啦也喝不进去，还弄点烧刀子吧，那玩意够劲。”经过大家一致的同意，决定在扶桑皇宫大门口开始烤肉。山本美惠子留下的扶桑随从也是一脸懵逼的看着华夏众人，喝红酒血吃呼啦的喝不进去，那烤肉就能吃进去啊？这是什么神逻辑？另一边，山本美惠子进入到皇宫内部，见到了扶桑皇帝和几位主要的皇室成员，直接开口问道：“二德陛下，这到底怎么回事？我不是已经给您传消息了吗？让你们和华夏人不要发生冲突，为什么还是我们的人先动的手，而且还要杀掉林家的小姑爷？”这不是火上浇油吗？二德皇上身边一个瘦弱的身影说道：“山本美惠子，你大胆，你怎么跟我父亲说话呢？”山本美惠子斜眼看了看说话的人，没好气的说道：“三德太子，你是不是还搞不清现在的情况啊？算了，宫本武藏大人马上就到了，我也没有必要跟你这个白痴浪费口舌了。”美惠子，对待皇族要有保持最基本的礼貌，快跟二德陛下道歉。一个身穿盔甲、挎着两把武士刀的身影出现在了房间中：“宫本武藏大人，您来了。”山本美惠子对着来人行礼说道：“美惠子，华夏人有什么要求？还有现在是什么情况了？”宫本武藏对着二德陛下点头行了一礼之后问道。
，山本美惠子恭敬地将林战的要求说了出来。保卫皇宫的两位领主大人已经战死了，华夏的林战要求与您和二德陛下亲自谈判，而听他的意思，好像是我们的人先动手的，而且是严重的威胁到了他们林家人的安全。我们现在还需要时间从古妖族和幽鬼族调兵，不能跟华夏发生战争。那就请二德陛下和三德太子与我一起去见见这位华夏的林少爷吧。再看林战一众流氓，喝着烧刀子，吃着烤肉。何大壮几个神经粗大的家伙，一手烤串，一手酒瓶子，还在一起围成了一圈，正在研究被零一零二剁下来的人头。啧啧，看看这刀口多平整光滑啊，一点肉芽都没有，厉害啊！王二壮一边撸着手中的肉串，一边说道：“没错呀，林一大哥和林二大哥，这得多快的刀啊！看看这人的面部表情，还活灵活现的。”蒙刚边喝酒边仔细的观察到，好像面前是一道美味的下酒菜一样。被林战留活口的几个扶桑门卫看着眼前的场景，吓得只能喃喃地说道：“魔鬼，华夏人都是魔鬼。”何大壮看着听着几人的见解说道：“你们就是研究一宿，也不如实际操作一下。这不还有好几个活口吗？咱们让两位大哥现场指导一下，咱们也都实际动动手。”说完，提着虎头大刀，带着两人向着几个俘虏走去。几个俘虏看着几人，瞬间大声求饶道：“不要杀我，我们什么都听你们的。”林战看着这三个虎玩意，急忙说道：“刀下留人啊，这是我留下的证人。”等跟咱们要完赔偿金，你们再杀也不迟。”俘虏齐声喊道，“我们一定乖乖的听话。”第148章，聪明的宫本武藏。宫本武藏带着山本美惠子和二德陛下爷俩来到了林战面前。山本美惠子首先开口说道：“林少爷，这位是宫本武藏先生，这两位是二德陛下和三德太子。”林战听着介绍，看着二德陛下爷俩，有点懵逼的说道：“这一个二一个三的是哥俩呀？”山本美惠子对华夏文化还是比较了解的。有点不好意思的说道：“这是父子。”林战看着眼前身高一米五的二德陛下和身高一米四的三德太子，好奇的说道：“这家伙弄的，整个就是黄鼠狼生斗楚子，一代不如一代啊！”三德太子听见林战嘲讽的话语，立刻发火的说道：“八嘎，你好大！”没等话说完，就被迎炫上去一个大嘴巴子抽了出去。妈的，小斗楚子，跟谁俩八嘎呢？二壮把人绑了。二壮带着蒙刚上去一顿拳打脚踢。直接像捆粽子一样把三德太子给绑了回来。银炫笑呵呵的看着宫本武藏说道：“宫本武藏先生，我先自我介绍一下，我姓银，嬴政的嬴。”宫本武藏神色一惊，没等说话，就见张浩然手持一张天师雷符走了过来，对着宫本武藏说道：“宫本先生，我也自我介绍一下，贫道是华夏天师府传人，这一代的首席大弟子。”银炫指了指三德太子，对宫本武藏乐呵呵的说道：“宫本先生，这个二逼死定了，林家不可辱，他今天就是。”骂我看在您的面子上，只要钱到位，我也可以放了他。但是，呵呵，谁让他自己找死呢？你们二德陛下看着眼前的情况，刚要开口说话，就又被银炫给干躺下了。银炫对着二德陛下吐了一口，说道：“呸，你这老豆楚子，怎么听不懂人话呢？就你这比样戴个眼镜，这眼神也没好到哪去啊，看不出眉眼高低是不？在他们的比比一句，老子屠了你们皇室。”随后，银炫抬头严肃的对着宫本武藏说道：“我再重复一遍，宫本先生，林家不可辱。”你他妈的能听懂不？宫本武藏被眼前的场景给惊呆了，感觉自己一个堂堂的准王脑子有点不够用了。这他妈的一出来，老子还一句话没说呢，康康的就被你们给绑去俩，还一个是皇帝，一个是太子。这要是说出去，我以后还怎么带小弟了？还怎么在江湖上混了？我就不要面子了。看着眼前神情不定的宫本武藏，林战站了起来，开口说道：“宫本先生，我们先把二德和三德这哥俩的事放一边，还是先来说说我们的吧。”山本美惠子在旁边小声说道：“是父子，不是哥俩。”林战将小道士张浩明叫了过来，说道：“我妹夫，一个八岁的小男孩，被你们的武士将他十多只宠物都给杀死以后，不仅不道歉，还要杀我妹夫，这得给我们一个说法吧？我们知道以后只是动手将他全部俘虏，并没有杀害一人，只有那个带队的对我们大声辱骂威胁，我兄弟才砍他，这过分吗？我们在皇军门外等了半天，不仅没人出来解决此事，就连一个打招呼的都没有，我们才开炮的，而且刚开始只是轰炸了一些花园、阁楼之类无人居住的地方。”这么做又错吗？就这样是出来人了，可是出来的不是为了谈判，而是直接向我们进攻。还有那两个领主，第一时间就向我杀来，怎么的？你们是欺负我？华夏没有领主吗？就这样，我砍了他们，应该说得过去吧？林战看着眼前没有说话的宫本武藏，又挖个陷阱的说道：“怎么欺负我们都是孩子？欺负我们家中长辈准王不在身边，你们就可以这么不讲理吗？”听完林战的话，宫本武藏顿时感到头脑清楚，思维明确：是啊，他们的准王长辈都不在啊。只要我不伤这帮小子一根毫毛，到时候再给他们的长辈好好道歉，姿态放低点，再让雪奈好好伺候这个林家小子，搞不好还能跟林家搭上关系。如果要是华夏真的这么强大，我就不用跟万族这帮玩意混了
，反正就是跟万族混也是织田信长这老不死的当老大。要是雪奈能嫁给这林小子，哪怕只是做个小呢，那也是真正的林家人啊。到时候要是再生个小男孩，那雪奈母凭子贵，我作为雪奈的太老爷，那也成了林家的长辈了。宫本武藏越合计越感觉自己这么办可行，不禁嘿嘿的笑了起来，脸上露出了猥琐的笑容，看着宫本武藏这堂堂的准王在奶呆站着不动，还一脸淫笑。反正林战他们是这么看的，在那淌口水，华夏一众人连忙往后退了，退了。银炫小声的说道：“老林啊，这家伙不是有什么不良嗜好吧？咱们怎么办？”林战赶忙回应道：“都把压箱底的宝贝拿出来，这老瘪犊子敢耍流氓，就直接做了他。”宫本武藏清醒了过来，看着林战几人，摆出一个自认为亲切的笑容，说道：“你们不用怕，我是不会伤害你们的。”啊哈哈！林战一声怒吼：“抄家伙，干这老瘪犊子！”随后召唤出人王帝心的战甲穿在身上，银炫拿出了秦王印，小道士张浩明拿出文佩念动咒语，打算请第二代天师。张浩然也拿出了九张天师雷符，打算击杀宫本武藏。一时间五光十色，各种强大的威压震慑着整个东京城。宫本武藏看着眼前这几个小子，瞬间猛地一劈，看着样子直接就要做了自己，迷茫的的感觉到：卧槽，这剧本不对啊！没等林战他们召唤成功，旁边的空间就裂出了一道裂缝。傅龙锁晃了晃龙头，游了出来，直奔宫本武藏而去。瞬间从头到脚将宫本武藏绑了个严实。林战几人好奇的停下了手中的动作，看着眼前被绑的宫本武藏，说道：“卧槽，这不是锁爷吗？这妖牛逼呀、啊！准王说绑就给绑了。”靠近了宫本武藏几人检查一下，果然被绑的结结实实。锁爷威武啊！你能一直镇住这老小子吗？傅龙锁点了点头，表示小意思。第149章，三年零花钱。林战再次和傅龙锁确认了被捆绑的宫本武藏根本没有反抗之力，二话没说，从地上挖出了几块砖头，带着银炫几人就冲了上去。TMD 让你这个老变态一脸淫笑的看着小爷，今天小爷不拍你个满脸桃花开，你就不知道花儿为什么这样红。林战和银炫二人边打边骂：“小师弟，你别拍他脑门子，那地方硬抗打，你照这老小子后脑勺或者鼻梁子拍，那都软和。”张浩然看着小道士经验不足，连忙出声对其指导的说道。经过半个小时的殴打，几人已经将皇居门前的地砖全部挖了出来。林战掐着腰喘着粗气，对着同样累得像死狗似的几人说道：“宫本武藏这老瘪犊子，不愧是准王强者呀，全身最少得强化了四次吧？这后脑勺子可真他妈的结实，这么拍都没能给这老小子开瓢。”张浩然看着只是有点鼻青脸肿的，却没有过多受伤的宫本武藏说道：“就咱们这等级，给人家准王就是挠痒痒呢，你真当人家强化四次是说着玩的啊？老林，实在不行，我给他绑上几道雷符。”直接轰的一声一了百了吧！张浩然话音刚落，扶桑众人一起用恐惧的目光看向他。山本美惠子颤抖的说道：“张大哥，你们道家不应该慈悲为怀吗？怎么您还要弟妹啊？这话可不能说啊！慈悲为怀是那帮秃子干的活，咱们道家讲的是斩妖除魔，就这老瘪犊子瞅着就不像啥好玩意，弄死了也挺好，一了百了。”张浩然一边拿出雷符，一边说道。银炫也指了指二得三的父子俩，说道：“老林。”让我说，把这两个斗楚子也让老张一块炸死得了，再把这个皇居也给他夷为平地。等咱们几家长辈到了，咱们把整个扶桑领主以上的武者都给他弄死，省得一个个的看着闹心。经过上次的绑票事件以后，华夏战队众人特意开了一个抢劫绑票、砸窑踹线补习班，有请了经验丰富的何老八担任补课老师，好好的给大家补习了一下知识的欠缺之处。只要肉票在手，整个战队的众人就像一部精密的仪器一样。人人都会完美配合的，将肉票的最后一点价值都炸得一干二净，毫不浪费。听完张浩然和银炫的话，林战也陷入了深深的思考当中。山本美惠子看着陷入思考的林战，连忙焦急的说道：“林大哥，我们……”没等话说完，林战就突然决定道：“行，这点破事整的太墨迹了，就按老银、老张说的办吧。”扶桑众人一听完林战的话，全都傻眼了，二德三德不停的挣扎着，就连宫本武藏也呜呜的要说话。何大壮哥俩。带着蒙刚，第一时间冲到了那几个门卫俘虏那，提刀便朝脑袋砍去。林一大哥，你看我这么下刀对吗？山本美惠子看着眼前乱象，哇的一声大哭了出来。呜呜，林少不能啊，求您了，大壮帮我求求林少吧。慢，都且慢动手。小道士张浩明急忙开口阻止。正在往宫本武藏身上贴雷符的张浩然回头说道：“不能慢，小师弟，马上就好了，有什么事回宾馆再说吧。”小道士迈着两条小短腿，向着张浩然跑了过去。一脚将自己师兄给踹了出去，随后对着何大壮喊道：“大壮姐夫，先别砍了。”何大壮抬头好奇的看着张浩明说道：“咋了，浩明？就剩这一个了，早点砍完好回去喝酒啊。”小道士来到林战身边说道：“哥
，咱们最先可是打算出来做买卖的呀，这人都绑了，就这么全弄死了，多浪费啊！而且我都答应眼了，等挣钱回去给他买多多的好吃的。”林战摸着小道士的脑袋说道：“浩明，这些狗东西敢欺负咱林家人，就得付出生命的代价。而且你看看这帮玩意，一个个的不是穿拖鞋就是穿睡衣，一看就都是穷鬼，没什么油水。”搁着还有几十颗灵主金和你些哪句话？啊？说着，林战掏出一个兽皮袋，打开一看，足足能有近百颗灵主巅峰的金盒，递给了小道士，给浩明，就当你这月的零花钱花没了再跟哥要啊。宫本武藏看着那个小胖子手中的兽皮袋，不禁泪流满面。近百颗灵主巅峰的金盒啊，这还是给孩子的一个月零花钱，你都不用一个月给我这些，你就是一年给我这些，我都把整个扶桑打包卖你。山本美惠子看到张浩明的举动，好像抓住了最后一颗救命稻草。急忙对林战说道：“林大哥，我们有钱，我们有金盒，真的，你只要别再杀人了，我保证回去给您带来一个满意的价格。您就看在我和大壮的情分上高抬贵手吧。明天一定让雪奈姐姐好好报答你，让她穿比基尼陪您泡温泉。”林战内心里哈哈大笑，来钱了，这回可发财了。随即脸上浮现出一丝向往的神色，好似现在真乃雪奈就在他眼前一样。看着林战的面部表情，山本美惠子又急忙说道：“我知道有人冒犯了浩明，林大哥。”您只要保证宫本大人和几位皇室的生命安全，还有不要再毁坏皇居了，我一定会帮你带来最少三年的零花钱。您看怎么样？宫本武藏看着林战一脸淫笑，却还在犹犹豫豫的神情，就知道了这小子是不想放过我啊，便急忙的大声呜呜起来。林战几人听见声音，转头看向宫本武藏，知道这老不正经有话要说。山本美惠子对林战说道：“林大哥，能不能让宫本大人说句话啊？”林战点点头，开口说道：“所爷，给这老不正经的嘴松开吧。”看看他要说什么，嘴被松开的宫本武藏对着林战急忙的大声喊道：“小子，我是真乃雪奈的太老爷，咱们都是一家人，你可不能动手啊！”随后又对山本美惠子打了一个眼色，说道：“美惠子，你回去告诉土肥真二和东条小鸡，将你答应的条件全部兑现，另外再付给我外孙女婿一百颗准王金和当嫁妆，不够了就找那两家债主要。”第150章，咱也是人啊！华夏众人懵逼的看着宫本武藏，暗暗的想到。你好歹还是一个准王呢，咱能不能有点底线了？什么玩意，就你外孙女婿了？林战眼珠一转，面目表情堪称影帝，急忙跑到了宫本武藏身旁，伸手将其从地上扶了起来。看这是闹的，这不是大水冲了龙王庙，自家人不认自家人了吗？来来来，您老先坐着歇一会，我跟我弟妹再说两句话、啊。林战转身对着山本美惠子说道：“弟妹啊，你的条件我都答应了，明天把金盒带来吧。咱家长辈到来之后，不会再与你扶桑发生冲突了。去吧，就按我太老爷说的。”让那个什么挺二小鸡的都准备好，不然明天顺手把他两宰了，省得碍我太老爷的眼。众人一听林战的话，都用好奇的眼光看着他和宫本武藏。嗯，确认过眼神，你俩是亲戚，都这么的不要脸。山本美惠子听完林战的保证后，带着随从离开了皇居。林战指着二德、三德父子俩，对着保镖说道：“把这两个斗楚子带走，再来两人抬着我太老爷，咱们先回宾馆。这家伙累一晚上了，可得好好歇歇了。”随后看着被抬起来的宫本武藏说道。太老爷，还得委屈您老一阵，毕竟咱们这帮小子出来没带啥高手。等咱家里人来以后，肯定给您老一个交代。应该的，林少爷，等晚上有时间了，咱爷俩好好聊聊。宫本武藏对林战打了个眼色，说道：“好嘞，您老先回去歇着，吃啥喝啥的，就跟人说啊。”看着被抬走的宫本武藏，蒋正、银炫几人围在了林战身边，说道：“老林，你这又是整哪出啊？不是真看上那个老瘪犊子的外孙女了吧？”林战仔细想了想，说道：“老蒋。”你说咱们这么闹腾，织田信长那个老不死的怎么没出来呢？还有别说扶桑没有高手了，这话鬼都不带信的。蒋正低头想了想，说道：“第一是织田信长那个老不死正在晋级的关键时刻，没工夫打理咱；第二就是这帮小日子在搞小动作，而且是怕咱们知道的那种，还是需要时间的。”林战合计了一下，说道：“闹了这么大的动静，晋国祖庙和苹果山都没有来人，这就很不正常了。上回张聪家里的准王老祖来了，就是揍的宫本武藏。”这回咱们闹事还是他出来，咋地？这老东西是受气包啊，谁来谁锤。头一阵在华夏宰的那两个万族教会的领主，刚才零一零二两位大哥宰了的那两个领主，咱们之间的仇口可不小啊。这还是在这帮小日子的地盘，为什么他们这么委曲求全呢？都知道咱们华夏的两位老祖宗是镇族王者，就是织田信长晋级成功了，也翻不起来什么大浪啊。林战越想越感觉好像发生了什么不得了的事。其实林海、林山等华夏准王早就看出了这里面的猫腻，就是怕这些孩子沉不住气露馅了。从这也能看出姜还是老的辣。蒋正接着说道：“先回酒店吧，看那老家伙刚才跟你使眼色，应该是有什么话要说。这两回他都是受气包，弄不好这老家伙被咱们给忽悠的要靠摇呢。”
。众人收拾完毕，坐上车，向着东京东京大酒店驶去。可能是山本美惠子提前打好了招呼，林家死士扛着宫本武藏，提着扶桑皇帝和太子，并没有引来任何人的观看。蒋正、银炫、张浩然陪同林战一起来到了宫本武藏的房间。哟，太老爷，你有什么吩咐啊？还得特意让我过来。林战笑呵呵地对着宫本武藏说道：“宫本武藏看着眼前吊儿郎当的林战，翻着白眼说道：‘得了吧，你小子可别这么叫我了。就你那点小心眼，我早就看明白了。我就问一句话，华夏是不是要对扶桑动手了？’”林战一愣，心中想到这些活得久的老怪物，哪个都不简单啊！嘿嘿，宫本先生这是什么意思？我们就是过来玩的，玩啥？玩女人？就凭你们这些人的绅士，在华夏什么没有？非得跑这来玩来？你小子能不能说点实话？人和人之间难道就没有一点信任吗？正在喝水，林战扑的喷了出来。卧槽，你老刚才被我们给拍傻了。这时候你跟我说信任，这信任你要收吗？给钱我就卖。看着眼前一脸流氓相的林战，宫本武藏无奈的说道：“你小子不粘毛笔猴都精，我就不跟你废话了。我要投靠华夏，能给什么优惠条件啊？”宫本武藏说完，反倒是给林战整不会了。不是，我说您老好歹也是扶桑的准王，怎么能说投降就投降呢？这也太不负责了吧！你不应该号召全族整合武力，与我们这些入侵者战斗到流尽最后一滴血吗？宫本武藏用看智障的眼色看着林战，我 T M D 得有什么大病？我跟你们这帮子猛人的民族抗争到底啊！再往大义上说，首先老子是个人，第二老子也有族人。虽然当初我是倒插门的，可血脉确实是我的直系血脉啊！他们不应该死在人族手中。听完宫本武藏的话，林战几人变得严肃起来。你说的要都是真的话，看来万族已经在扶桑有很强大的实力了。没错。将近三十万的兵力，还有两位王者、四位准王，就在苹果山底下，还有织田信长这老不死的，正在靖国祖庙内晋级王者呢。算算时间，这几天就能成功了。”宫本武藏光棍的说道。蒋正说道：“怪不得我们这么闹腾，你们都能忍呢。原来是憋大招呢呀，这不挺好吗？悄悄的隐藏实力，然后找机会一统天下，这不也是你们小日子的梦想吗？”宫本武藏严肃的说道：“要是咱们两个民族之间的战斗，我就是这条命不要也跟你赶到低。可这不是咱们人族的内战啊。”万族那帮畜生是吃人的，要不是织田信长这个老畜生看着老子，我早就将消息传出去了。再怎么不济，咱也是人啊！第151章，林战求援。听完宫本武藏的话，林战几人对视了一眼，都颇有感慨的说道：“是啊，再不济，我们都是人啊！”林战突然斜眼看着宫本武藏说道：“你这个糟老头子坏得很，你不是在这骗你家小爷呢吧？”听完林战的话，宫本武藏被气得七窍生烟：“你这个小混蛋，到底是哪家生出来的？”老子要跟你家长谈，老子再跟你废一句话，我就 T M D 跟你姓，统统的给老子滚蛋！咋地？是你这个老家伙上赶着来靠谣的，还不行？我怀疑怀疑啊！再多说一句废话，明天我就拿钱也不办事，再顺道把你那个外重孙女给谁了？吃干抹净，小爷提上裤子就不认人，等到开战再放一把大火，神不知鬼不觉！你个老家伙，不得干受着啊！林战一副痞子相的模样，对宫本武藏说道。宫本武藏冷静的想了一下，他妈的，就这缺德小子，还真能干出来这事啊！急忙服软说道：“你小子可做个人吧，别跟那脱了毛的活畜生似的。你想知道什么你就明说吧。”“是啊，咱想知道点什么呢？”林战几人互相看了看，说道。宫本武藏咬牙切齿的看着几人说道：“不知道为什么，就赶紧联系你家长辈去。到时候我把万族教会的金库所在的位置告诉你，还不行吗？”林战的神情立刻多云转晴，看向宫本武藏的眼神就跟看见自己亲太老爷一样。看您老说的，这叫啥话？什么金库不金库的？都是自家人，不用这么外道。对了，太老爷那金库里能有多钱啊？你小子还他们有完没完了？赶快给我找家长去！宫本武藏大声的吼了起来。看着这老头真的发飙了，林战急忙向另一个房间内跑去，拿出一个视频加密的通讯器，开始联系自己老爹。华夏联军指挥部中，林海等几位准王正在相互交谈，等着王庭的援兵到来。林山河拿出视频通讯器，发现是连战打来的，急忙接通了过来。这儿有什么事啊？林战看着屏幕中的老爹。略带嫌弃的说道：“爸，赶快接我二爷爷或者三爷爷，你等级不够。”林山河看着儿子嫌弃的眼神，不由得怒火中烧起来。TMD 小兔崽子，还敢看不上你老子？林海听到了说话的动静，急忙从林山河手中将通讯器抢了过来，顺手一巴掌将自己侄子给抽了个大跟头。怎么跟我大孙子说话呢？自己啥级别不知道啊？随后转过头来，对着林战和颜悦色的说道：“怎么了这儿？还非得找二爷爷？”林战急忙将宫本武藏反水说出来的消息告诉了林海。并开口说道：“二爷爷，这就不怎么好玩了。这他妈的王者都整出来了，咱们这小猫两三只不太好混啊。”林海想了想，说道：“没事的，这儿，你现在就找一个肃静严密的地方，然后将老祖宗的战甲拿出来，等我消息。”林战点了点头，说道
，好的，二爷爷，我这就安排。看着林战重新进入房间，宫本武藏开口问道：“小子，你到底是哪个林家的？怎么刚才跟你说话的这个长辈声音，我听着这么熟悉呢？”“是，您老家有广泛，等咱家长辈到了你就知道了，没准还能给你个惊喜呢。”林战白了宫本武藏一眼，说道，转身对着蒋正几人说道：“老张、老蒋、老英，你们三个先在这陪着这老不正经的。”我去准备准备，随后带着小道士张浩明走出了房间，说道：“浩明，你就找老肖，让他赶快来见我。”看着离开的小道士，林战对林一说道：“从现在开始我不出来，你就一步步离得跟着我。”让林二带人开始戒严。林一点头，拿出对讲机开始安排。林战进入房间没一会，小道士就带着萧寒一找来了，看着两人说道：“浩明，去找你大师兄吧。另外，你们那家伙都准备好，随时准备召唤王者的力量。”看着张浩明离开，转头对萧寒一说道。老肖，去请萧无痕前辈过来吧。在家里支援到来之前，咱们需要他老人家来镇场子，再让你楼外楼的高手配合灵儿戒严整个东京大酒店吧。你一会和老张、大壮、二壮也都交代一下。萧寒一冷着一张扑克牌脸，点了点头，随后拿出一个通讯器，输入了一串数字，发送了出去。然后看着身穿战甲的林战，冷冰冰的说道：“老林，出什么事了？”林战苦笑着回应道：“这回咱们算是捅大篓子了。等一会萧无痕前辈到了，我再详细的说吧。这回是闹大了。”萧寒一仍然是一副冷冰冰的样子，点了点头。二人就这么沉默的等了二十分钟左右。寒一，发生了什么事？一个和萧寒一表情差不多的中年男子出现在了房间中。萧寒一起身行礼的说道：“师傅，让林战跟您说吧。”林战看着眼前这个和萧寒一一样都是冷冰冰、板着一张扑克脸的杀手之王，急忙起身行礼道：“萧前辈，情况有变，已经不是咱们能控制的了。”随后将一系列的事情都和萧无痕说了出来。听完林战的话，萧无痕也深深地皱起了眉头，消化了一会信息后，才开口说道：“怪不得这么些年，我都没有摸到万族教会的根本啊！原来是有万族的王者也插手了。林小子，你们有没有想过，那些普通的扶桑民众和星象人族的一些武道世家，你该怎么办呢？扶桑的万族教会构成跟我们华夏的万族教会构成就不一样的，咱们华夏是由一帮二鬼子、叛徒、人间组成的，那帮玩意就是都宰了，也不带有一个冤枉的。而扶桑这头……”大部分都是家族形式的，家主加入万族教会，其他的家族成员也自动就加入了。就拿山本美惠子和真乃雪奈这俩丫头来说，别看也属于万族教会的人，可是他们并没有伤害过人族啊。像这样的人还有很多，你不能把他们都一块宰了吧？第152章，老祖宗们来了。林战听完萧无痕的话，也深深的皱起了眉头，因为林战自己也知道，一旦全面进攻扶桑，肯定会造成很大的平民伤亡，而这些人当中，又不是每个人都是该死的。先打了再说吧，最后还得看老祖宗的意思。不知道扶桑将来是留还是不留了。如果不留的话，以后也就再也没有扶桑人了，也就不用再担心这些了。林战想到，如果地心等几位王者出手，扶桑也就没有了，又何必执着这些呢？萧无痕闻言点了点头：“你小子倒是够洒脱的呀。”林战想了想，又开口说道：“萧前辈，其实这些事你可以去找宫本武藏这老家伙研究研究啊，他都能带着家族靠摇，肯定也会对扶桑民众有想法的。老祖宗一旦将扶桑高手都宰了。”那他不就成老大了吗？在扶桑人的心中，这个硕果仅存的准王肯定说话好使啊！更何况我又把皇室那两个斗楚子也给绑来了，哈哈，你小子真是一肚子坏水啊！我说你怎么先要对皇室动手呢？原来早就做好这个扶持傀儡的打算了。也罢，我去找宫本武藏这老小子盘盘道，以后咱华夏也多了一个扶桑者，有点意思啊！萧无痕这才反应过来，林战这个黑心的小子可能放过这么多的好劳动力吗？过几代以后都是咱华夏的重了。萧无痕的话音未落。房间中就出现了剧烈的空间波动，光芒一闪，房间中凭空多出了十多道人影。打头的正是华夏人王帝星老祖，在帝星身后的是两位身穿黑红相间龙袍的男子和一位身穿天师道袍的老道士。再往后就是跟林海、灵山站在一起的六位镇族准王了，和冷山、张清泽、银不正等一个等级的十三位准王。林战向着帝星跪了下去，见过老祖宗。萧无痕也连忙行礼说道：“萧无痕见过帝星老祖。”没等林战跪倒地上，就被一股柔和的力量拖了起来。帝心看着林战，欣慰的说道：“来这儿，见过两位大汉刘家的王者老祖，还有这位就是天师府的第五代天师老祖，快快行礼。”听完帝心的话，林战连忙对着三位王者行礼，并说道：“林战见过三位老祖，哈哈，这儿不必多礼，我乃汉武帝刘彻，这位是汉光武帝刘秀。说起来，咱们都不是外人，刘氏本来就是起源于上古玉龙氏，你既然是演老祖的传人，自然也是咱们刘家人了。”就不用于太过见外了，汉武帝刘彻哈哈大笑的说道。身后的一众准王带点嫉妒的对林海灵山说道：“二哥、三哥，你家小子这胎头的正好。”
。帝心笑着骂了一句，说道：“一个个都多大的人了，还没个正形。”接着又对林战说道：“这儿这回干的不错，对形势把握的也很好，去把宫本武藏那个小家伙带来吧，我有话要问他。”天师府第五代天师也开口说道：“把浩明也给本座带过来吧，好长时间没看见这孩子了。”林战行礼告退，赶忙的向宫本武藏的房间跑去。推门进入房间，林战第一时间对着银炫几人说道：“家里来人了，老祖宗级别的就来了好几个，一会都别吊儿郎当的。”转身看向宫本武藏，说道：“老爷子，一会看见人可别吓着，这回你是荣华富贵还是人头落地，就看你自己表现了。”说完，收回了附龙锁，带着几人回到华夏一众大佬的房间。看见这一屋子大佬，众人急忙开始行礼，就连银炫和张浩然这两个最不着调的，也老老实实大气都不敢喘的，站在一旁听声。只有小道士张浩明十分兴奋地扑进了第五代天师的怀中。老祖宗，浩明好想你啊！我跟你说，老祖宗，浩明也有媳妇了，不想大师兄他们一个个的没个正形，还是单身狗。老祖宗，你是不知道，这回跟我大哥混浩明也有钱了。以前大师兄带咱们的时候，想吃点好的都吃不上，啥也不是。说着，小道士从储物空间中拿出了一把灵主及金盒。老天师对张浩明十分的溺爱，说道：“是吗？咱家小娃娃都知道啥叫媳妇了。”快给老祖宗说说是哪家的女娃娃，老祖亲自上门给你提亲去。小道士脸红的说道：“就是就是林老大家的小眼，我可稀罕他了。”老道士惊讶的目光看向了地心，哈哈，地心，这回咱俩还成亲家了，可喜可贺呀、啊！地心老祖也高兴的说道：“好事啊，等回华夏咱们好好聊聊。”说着，地心拿出一把一尺长的宝剑，说道：“来，小娃娃，这个是老祖给你。”张浩明看了看老天师，只见老天师点头。才急忙下地，向地心磕头说道：“浩明，谢过老祖宗赏赐。”宫本武藏看着眼前这和和美美的景象，不禁泪流满面。我这好歹也是祖准王，可在这一帮子大佬眼中，竟然还不如这两个小屁娃娃见家长啊！随后小心翼翼地看向了一众准王，被吓得更加心惊胆战了。好家伙，不说林家那两个杀人狂死了吗？这怎么又冒出来了？这华夏到底有多强啊？镇祖准王就来了八位，高阶位准王也来了十六位，还有这两位老祖宗。对了，一直在那笑呵呵的和林小子聊天，那两位弄不好也是王者吧？地心的目光重新看向宫本武藏，说道：“小家伙，说说你的想法吧。”宫本武藏知道以后的前途就看这位老祖宗满不满意了，急忙说道：“回人王老祖的话，现在扶桑高层是织田信长统领，已经全部是万族教会成员了，而且古妖族和幽鬼族已经在平果山内部驻扎将近三十万的兵力，还有两位王者，四位准王。我虽然不是华夏一族的。”可我还是人族一员啊！万族这帮畜生吃人杀人不拿我人族的命当命，就凭这一点，我就不能再这样下去了。而且我也有族人被逼入了万族教会，我也不想让我的子孙背上人族叛徒的名称啊！宫本武藏神情悲切的说道。不过众人还是能看出来，他确实心向人族。第153章，爱好八卦的老准王们。萧无痕听完宫本武藏的话，迈步而出，对着地心行礼说道：“老祖，扶桑所有的领主中，也就是这个宫本武藏，还能有点人味了，干的也能算是人事。”而且还有几个家族，虽然在万族教会内，却也并没有做什么恶事。最主要是人家在咱们华夏也有一些关系，想动这些人也不那么好开口。在座的准王皆好奇起来，毕竟不论你有什么后台，还没有这帮老家伙惹不起的。哦，还有这回事，无痕啊，快点聊聊，不然老子锤你了！林海身旁一个白头发的老镇族准王喊道。萧无痕看到说话的人，立马没了脾气：“师叔，您老不是云游寻找晋升王级的契机去了吗？怎么又跑这来凑去呢？”这不是你林家二叔、三叔这两个装死的老家伙都出来了，我不也得回来浪一浪啊？赶快说，不然可就当着这些长辈的面前削你了。这位老准王坡有点人老心不老的意思啊？好吧，那我就说说，这第一就是山本家族，这个家族一半好一半坏，坏的是山本大朗带领的家族武者杀人放火，什么坏事都干，不过被咱们华夏的张镇元帅给宰了。好的是他们家这一代的长女山本美惠子，只管商业，听说是跟关外何家的少主是很要好的男女关系。萧无痕本来是和萧寒意一样高冷的性子，可在这帮大佬面前，他可不敢装高冷，只能当个逗逼了。一众准王开始聊了起来，哈哈，这不是和老四家的那个小瘪犊子吗？听说跟老安家安雅那丫头定亲了，这还弄出意外收获来了。可惜和老四不在这，不然这老家伙的老脸就好看了。无痕小子，接着说还有哪家？这个咱不能动，咋地都得给何老四面子。萧无痕无奈的接着说道：“还有就是真乃一族，他们家的真乃雪奈被誉为扶桑第一美女。”扶桑皇室三德太子都想纳他当太子妃，听说跟咱们华夏某个超级灵性世家的少主挺暧昧的。为此，这个林家少主还把扶桑皇宫给砸了，把天皇和太子都给绑了。宫本武藏一听这话，犹如恍然大悟一般，说道：“怪不得林小子，你第一站就炮轰皇居啊
，原来原因在这呢。小道士张浩明看着对此八卦挺感兴趣的老天师说道：“老祖宗，三德那个小豆杵子长得一点也配不上雪奈姐姐，我还看见了老大搂着雪奈姐姐的腰呢。”哈哈，童言无忌，既然小浩明都这么说了，这事就靠谱了。二哥、三哥、二弟、三弟，老哥几个先给你们林家道喜了。一众热爱八卦的老准王们纷纷开始起哄。林海灵山对视一眼，说道：“老三，这事要是真的，咱们得怎么向秀丫头交代啊？虽然咱们也希望这儿多娶几个，好来多多传承咱们家的香火。”就连地心老祖一听到是林战的话题，都来了兴趣，说道：“这儿，这事你可得好好合计合计。要是有意思，也可以让你老祖奶奶在青丘氏族给你挑选两个跟你一辈的美貌女子当做侍妾，好多多的给咱们家留下血脉香火。”宫本武藏一听，就连人王老祖都帮这小子说话了。看来这小子在他们家中地位是非常高的啊！这要是雪奈跟他生个孩子，那以后整个真乃家中的地位都水涨船高啊！随后马上拍马屁似的说道：“人王老祖高见，咱家雪奈和林少爷算是两情相悦了，而且作为林家这么强大的世家，自然应该血脉昌盛啊！所以让林少多娶几个妙龄女子，倒也是一桩美事。”地心和林海、林山对宫本武藏这顿马屁倒是十分受用，不禁暗中传音道：“老祖，这事我感觉可行啊！毕竟咱家人太少了。”回去请老祖奶奶做一做秀丫头的工作，地心也赞同的说道：“我看这事也挺好，回去咱们好好研究研究，繁衍血脉，这可是咱家的第一大事啊。”林战看着三人的表情就知道，这三个老家伙肯定在算计自己呢，然后用恨恨的眼光看向宫本武藏，心里想到：“老东西，这回看小爷怎么收拾你。”随即来到宫本武藏身旁说道：“太老爷，你看咱家这实力怎么样啊？再跟你好好说说吧。我就是林天的孙子，林海、林山就是我二爷爷和三爷爷，地心老祖。”就是我本家的老祖宗，还有我也算是刘家人。看见穿龙袍的那两位吗？那是大汉刘家的两位王者老祖。怎么样，我这身份够牛逼吧？而且我还告诉你，咱们家可还有隐藏没有现世的老祖宗存在呢。宫本武藏听完林战的话，大脑都处于一种死机状态了。卧槽，这是什么人家？光明面上的就有三位人王老祖，这小子是给老天爷送礼了，这么会投胎？地心出生对着一众准王说道：“好啦，一个个这么大岁数了，就别这么八卦了。”接着又对林战几人说道：“这儿，这回老祖宗们都来了，你想怎么干就怎么干吧。这次扶桑行动就当给你练练手了，明天就带这帮小家伙去苹果山玩了。放心吧，老祖，这儿知道该怎么办。那这儿几人就先下去了。”林战看着林海，对他摆了摆手，就开口告辞了。看着林战等人走了出去以后，屋中一众准王也都没了笑容，变得严肃起来。地心首先说道：“古妖，幽鬼这两族手伸的太长了，这回寡人就要灭了这两族。”刘秀。明天你去一趟扶桑的晋国祖庙，把织田信长给杀了吧，再把那个祖庙给平了。然后，老天师刘彻和各位准王，咱们就去苹果山走一趟，先灭了这两族的王者和部队。刘彻，你是不是把那两小家伙也带过来了？帝心对汉武帝问道。刘彻笑呵呵的答道：“我不仅将卫青和霍去病带来了，我还把他俩的御林军和骠骑军也都带来了。咱们可以先不用等山河他们了，明天就直接动手灭了这两支部队。”哈哈，刘彻老祖，您老还真是准备的齐全啊！这回也该咱们华夏人族亮亮相了。别忘了，咱们和古妖族可还有林天大哥的命债没算呢。”一个老准王杀意外露的说道。第154章，地心的谋划。王战起因。汉武帝对着地心说道：“地心老祖，这么算来，卫青、霍去病，再加上我和刘秀的灵宠，咱们王级就有六名了。还有您和老天师两位镇族王者在，咱们能不能再研究研究，怎么能扩大战果呢？”汉光武帝刘秀也接着说道：“是啊，地心老祖，彻祖说的对。”除了这两族，咱们还能不能再拉一族下水，顺道给他灭了？地心看着眼睛冒光的众人说道：“你们现在也能看出点苗头来了吧？你们想的没错，咱们和万族之间的王战马上就要爆发了。为什么这么着急灭掉扶桑，而不是对美利坚或者教廷动手呢？”地心顿了顿，就接着说道：“就是因为扶桑有一个上古时期从我们华夏跑过来的生物，这回灭掉扶桑和古妖、幽鬼两族只是顺便的。我们主要的目就是这个生物——八岐大蛇，不然一旦王战爆发……”这玩意要是在后面给咱们来一下，咱可就惨了。而且眼老祖怀疑八岐大蛇已经超越了王级，所以将黑龙王老祖封印在龙渊金关中，以隔绝气息，让这儿带着呢，准备在咱们和扶桑大战时逼出八岐大蛇，将其斩杀。地心话音一落，屋中诸位大佬也都变得严肃安静起来。老天师看着众人，慢慢开口说道：“你们这些小家伙都没有经历过王战的可怕，我与地心算是一个时代的人了，当时的封神之战也可以说是最后一场王战了。”你们也或多或少的都了解过了封神之战了，地心也接着说道：“其实那一场封神之战是我人族败了。当时以神族为首的万族几大靠前的种族对人族和咱们的盟友发起的战争
再加上我人族的叛徒在背后给了我一刀，也就导致了封神之战的惨败了。如果不是几位人族老祖宗从虚无中醒来，击杀了当时万族的诸多无上，保下了我人族的传承，那我帝心就成了人族最大的罪人了。羽皇、一皇也是那时候受的重伤，一直到今天才恢复到镇族人王的实力。也就是从封神之战以后，我人族再没有出现过一位人皇了。所以这回开启王战，就是为了斩杀万族王者，用他们的王血来提升我人族气运，为我人族塑造出一条人皇大道出来。汉武帝恍然大悟地说道：“难怪我们晋级王者的时候，好像冥冥之中多了一层枷锁。至帝星老祖以后，别说是人皇了，能达到镇族人王的实力，也就只有嬴政一人了。”老天师也接着说道：“嬴政是融合了华夏龙魂，整合了华夏的气运才能晋级的。这也就是为什么他也只能看家，不能去虚空征战了。”帝星点头的认同道：“所以嬴政这条路是不可复制的。想要打破人族现在的枷锁，就需要先恢复人族的气运。这次王战也就势在必行了。”咚咚咚，第二天一早。正在睡觉的林战便被真乃雪奈的敲门声给吵醒了。睡眼朦胧的林战将房门打开，看着门外的真乃雪奈：“这一大早的，你要干嘛啊？我还能宰了那老家伙啊？都着什么急啊？”真乃雪奈看着眼前赤裸着上身的林战，有些脸红的说道：“十分抱歉了，林少，我只是比较担心我太老爷。”林战看着眼前这个娇滴滴的大美人，无奈的说道：“进来吧。”来到房间中的真乃雪奈拿出了一个合金做的手提箱，放在了床上。打开以后，满满的一箱子领主级的金盒。看得林战是笑容满面，嘿嘿，这多不好意思啊，雪奈小姐。再说咱们什么交情，不差这一回，你这么着急干嘛啊？林战口是心非的说道。真乃雪奈翻了个白眼，随即又满脸通红的拿出一个精致的兽皮袋子，说道：“这是那一百准王级金盒，就算就算是。”林战接过兽皮袋子，调笑道：“就算是你的嫁妆吧。”看着满脸羞红的真乃雪奈，林战一边把玩着手中的准王金盒，一边调笑道：“雪奈小姐，看来这古妖族和幽鬼族还挺下血本的呀。”这么多准王级的金盒，就是他们两族拿出来也得肉疼好久吧？听到林战的话，真乃雪奈心中一惊，随即颤抖的说道：“你都知道了，呵呵，是宫本武藏自己说的，你说我该怎么对你呢？”林战看着真乃雪奈，冷冷的说道。真乃雪奈低着头沉默了许久，才对林战说道：“林少，你们快走吧，我知道你的家族强大，你快回到华夏，将这个消息传出去，让你们华夏的人王来征伐古妖族和幽鬼族。”看着林战好奇的目光的目光，真乃雪奈有点脸红的说道：“你不要用这种眼光看我。扶桑所有的高层都加入了万族教会，可还是有一些家族是不同意万族教会的做法的。我们真乃一族就是这样。如果宫本武藏不是我太老爷的话，真乃一族恐怕早就灭亡了。我们虽然是扶桑人，可也是人族啊，看不下去万族这些畜生对人族的杀伐。你知不知道，自从这两个种族到了扶桑以后，短短的两个月，都有近百万人被这些畜生给杀害吃掉了？”真乃雪奈顿时大声的哭了起来。林战看着这个心向人族哭得梨花带雨的美人，叹了一口气，站了起来，抚摸着真乃雪奈的脑袋，温柔地说道：“好了，是我误会你了，别哭了。”真乃雪奈本就压抑的久了，突然受到安慰，直接抱住林战，哇哇的大哭起来。这儿起来没？正在这时，房门被打开了，林海、林山带着被揍得鼻青脸肿的宫本武藏走了进来。三个老头傻眼的看着眼前的情况，林战赤裸着上身，就穿着一个睡觉的短裤，站在真乃雪奈面前。而坐在沙发上的真乃雪奈环抱着林战，脑袋还在一抽一抽的。宫本武藏瞬间一声大吼：“你小子放开我的外重孙女！”林海、林山直接快速出手，将宫本武藏堵住嘴，就要拉出去。真乃雪奈听见声音，抬起脑袋，看着眼前的林战，也知道刚才的动作被人误会了，刚要开口解释，就听见林战说道：“得了，您老几位就别闹了，还有正事要说呢。”第155章，雪奈动情。林战拍了拍真乃雪奈的小脑袋，开玩笑的说道。快起来吧！没看见这几位老人家在边上看着呢吗？真乃雪奈红着脸放开了林战，但也没好意思抬头看林海三人。林战转过身看着鼻青脸肿的宫本武藏，一脸坏笑的说道：“哎呀，这不是我太老爷吗？快麻溜的，您老请坐。”宫本武藏没好气气的说道：“算你小子还有点眼力见。”说完就要坐下的同时，突然感觉身后传来一阵冰冷的感觉，慢慢的回过头，看见林山正黑着脸看着他。三。没等宫本武藏话说出来，就被林山薅着脖领子给拽了过去，直接一个眼炮配脖篓子。林山边打边说：“他妈的，你个老东西，昨天就忽悠这儿这么叫你，今天还敢答应，你这不是摆明了占老子便宜吗？老家伙，你三爷在最后警告你一次，再敢答应一句，老子直接宰了你！”林山的彪悍就是在一帮子镇族准王中也算名列前茅的了，更何况宫本武藏还不是镇族准王，只是一个中尉准王，面对林山这样的大佬，只能挨削了。鼻青脸肿的宫本武藏再次从地上爬了起来，怒视着林战，恶狠狠地说道：“你小子昨天就是故意的对簿。”
。林战犹如乖宝宝一样，点头说道：“对呀、啊，我就是故意的。”看着怒火中烧的宫本武藏，林战不禁暗暗想到：这老家伙可别一激动，再得个脑出血啥的，直接嘎崩过去。那你说，留下真乃雪奈这么一个娇滴滴的柔弱美女，我是照顾呢，还是照顾呢？哎，人太优秀也是一种罪啊！我林大少都已经罪无可赦了。这也就是宫本武藏无法看穿人的内心，不然要是知道林战的想法。恐怕真得当场脑出血就地去世了。真乃雪奈急忙扶着宫本武藏坐了下来，说道：“太老爷，您消消气。我刚才已经和林少爷说过了，让他们赶快回华夏，去将这里的情况报告给人王，好快点来攻伐万族教会，不能再让人族成为古药和幽鬼两族的血食了。”听完真乃雪奈说的话，林海、林山两人相视一笑，都暗自的点了点头。宫本武藏捂着被打青了的眼睛说道：“我的丫头哎，这小子是给你灌什么迷魂汤了？你这么向着他，再说了。”这小子比猴都精，还用你告诉他？人家家里的一帮子大佬都找来了，现在就是那两个畜生的王者都来了，也不够人家老祖宗杀的呀！啊，这么厉害，那咱们的族人就有救了。那太老爷，你这样的修为在林家来人当中算是什么等级的？真乃雪奈听完自己太老爷的话，本来是十分惊讶，可接着又高兴起来了。看着眼前这个傻丫头，宫本武藏也知道自己这个重孙女是对林战动真情了，只能无奈的开口说道：“你看我被人揍的就知道了，林家来人里面一个端茶倒水的。”都能轻松的把你太老爷给宰了，啊，这么强吗？真乃雪奈失落的说道。宫本武藏看着失落的真乃雪奈，也是十分心疼。他也知道自己是这个丫头最大的靠山，在他问自己修为的这句话，就是想借着自己准王血裔的身份来配得上林战。可是万万没想到，一个准王在林家的眼中真就不算什么，也让这丫头知道了自己跟林战的差距太远太远了。宫本武藏好似下定了什么决心，抬头对林海、林山说道：“二爷、三爷。”我知道自己的身份说，说这句话有点愉悦了。可你们也看到了，咱家这丫头是个好孩子，也真对林小子动真心了。我只求您二位给这丫头一个，哪怕只是做小的机会，只要您二位点点头，我宫本武藏这条命就是林家的了。宫本武藏这一番话，直接将一旁穿衣服的林战给干懵逼。卧槽，小爷可啥也没干啊，这咋还弄出来找家长了？林海转头看向真乃雪奈，温和的说道：“来，丫头，跟我说说，你为什么喜欢咱家这个混小子了？”真乃雪奈。还没从自己太老爷的一番话中回过神来，只能羞答答的回答林海的话。回这位前辈的话，我也不知道是什么时候，可能是昨晚美惠子跟我说了，林少爷攻打皇室，还把天皇和太子给俘虏了吧？真乃一族女人的宿命就是嫁给扶桑皇族，可这一代太子三德不仅长得矮丑，还为人残暴，残杀无辜百姓。这些年已经有近万人被他给虐杀了，就连尸体都被送给了万族当血食。这样的人，我就是死也不会嫁给他的。本来有太老爷护着我皇族，还不敢拿我怎么样。可是织田信长那个吃人的魔王开始晋级王者的同时，三德就开始不断的给我施压，找我麻烦。也就是在我最为难的时候，传来了林少爷把皇室给绑了的消息，这可真是把我给救了。本来今天还想跟林少爷商量让他撕票呢。林山在旁边说道：“丫头，你刚说织田信长吃人？”真乃雪奈恐惧的点了点头：“是的，前辈，织田信长每天都会杀人作为食物，而且天皇和三德也吃过人类，这是三德为了显示自己的高贵跟我说的。”马德，这个两个狗草的玩意！林战直接发起火，推门而出喊道：“何大壮，把那两个斗楚子都给我砍了！萧寒一带着你楼外楼的高手和林一零二，把皇族都给我屠了，一个活口不留。”林山冷冷的说道：“二哥，我陪着寒一这娃娃走一趟吧。”林海没有说话，只是点了点头。林山跟林战说了一声，便走出了房间。汉光武帝刘秀直接出现在了房间中，说道：“这丫头说的话我都听见了，让吴恒给我带路，我亲自去会一会织田信长。另外，小海啊，这丫头还不错。”可以让这儿考虑考虑。没等众人说话，刘秀又是一个闪现没影了。林战看着来去潇洒的刘秀，不禁感叹道：“不愧是有着“位面之子”称号的男人，这气势，这风度，真潇洒呀！”第156章，自带外挂的大汉王者。宫本武藏安慰着真乃雪奈说道：“我的丫头啊，是太老爷没用让你受了这些苦啊。”接着转头对着林海说道：“二爷，您看我说的，您同意不？”林海点了点头说道：“宫本，这儿的婚事。”是我大哥亲自定下来的，女方正是我大哥的义子张震之女，而且两个孩子从小一起长大，所以在这方面我是帮不了你什么的。但是雪奈这丫头想要入林家的门，我和老三是不会反对的。真乃雪奈激动的对着林海行了一礼，说道：“谢谢前辈了，有您这句话，雪奈就知足了。”林海温和的对着真乃雪奈说道：“丫头，别叫我前辈了，就叫我一声二爷爷吧。我是这儿的亲二爷爷，刚才出去那个是我弟弟，你也随这儿叫一声三爷爷吧。”真乃雪奈激动地喊了一声：“二爷爷，好了，宫本，咱们先办正事吧。孩子们的儿女情长，就让他们自己来处理吧。”正在殴打二德三德之爷俩的林战，还不知道自家二爷爷正在研究给他收个偏房呢。
，不然就凭林战这个怕老婆的玩意，当场就得跪呢。林战跟何大壮砍完了二德三德的以后，就打算会和其他队员按照计划向苹果山出发。等下楼以后，才发现不仅全员集合，还多了几辆超豪华房车，一帮老准王穿着一样休闲服，在房车上互相聊着，准备一起去苹果山游玩。这是老年旅游团啊，这帮老祖宗怎么有心思出来跟咱一起旅游了？也不怕万族教会那帮玩意看见他们炸毛了。多亏老祖宗这几位王者没跟着凑热闹，不然我还因谁去啊？林战看着这些老准王一愣，接着自言自语的说道。林战话音未落，便听见林海的声音传来：“这儿，过来上老祖宗这辆车，老祖有事找你。”这脸打得真疼。林战欲哭无泪的向着林海所在的房车走去。这一上车，不光地心在这，就连老天师和汉武帝刘彻也都在好奇的研究着房车。小道士张浩明也陪着老天师一起在这辆车上。真乃雪奈走了上来，对着和宫本武藏坐在一起的林海说道：“二爷爷，都准备好了，各位爷爷也都安排好了，您看可以出发了吗？”林海点了点头，说道：“那就出发吧，雪奈丫头。正好借这个机会，也带着这帮老家伙出去长长见识，别弄得一个个整天都傻乎乎的，除了砍人就是干架，好像就没有别的事能干了。”帝心拍了拍身旁座椅，说道：“这儿，过来坐。”林战好奇地问道：“老祖，这又是弄的哪出啊？”您老不是要直接进宫万族教会吧？我老爸和我老丈人还没到呢，咱们的人手可不够啊！你猜对了，我就是打算今天就把万族教会和古妖、幽鬼两族给解决了。你刘彻老祖可是随身带着两支王牌部队呢。帝心很有耐心的对林战说道。看着林战愣神的样子，刘彻开口说道：“这儿，你可知道为什么大汉四百年的王朝出过那么多的英雄人物和英明雄主？但为什么就只有我和你刘秀老祖两人最出名吗？咱先说说你刘秀老祖吧。”这小子可是有着“位面之子”的称号，王莽篡汉你听说过吧？王莽这个人物文韬武略也都是一等一的，可就是这么一个枭雄人物，硬是让你刘秀老祖凭着上天的眷顾，各种天灾轮番降临，最后直接一个陨石天降把王莽给解决了。他又重新延续了大汉王朝二百多年，而我呢，虽然没他这么变态，却是一个最能使用外挂的人。大将军卫青是我大舅子，结婚时代的赠品；票骑将军霍去病是我外甥，我媳妇娘家给的赠品。最主要的是。这两人现如今都晋级王者了，而且还自带着十万御林军和八千票骑军。我觉醒的领域还是一个可以储存军队的特殊空间。怎么样，小子，这些部队够打这一仗了吧？林战迷茫的看向了刘彻，说道：“老祖啊，你这是走的哪位大神的路子啊？这是自带幸运值满级了呀！对了，您老还是玉龙氏的后裔，也应该有契约龙兽吧？”刘彻一副孺子可教也的表情，说道：“你小子这脑子还不算太笨，我契约的酸泥，你刘秀老祖契约的是霸下，也都是王级的龙兽了。”再说了，要是没点真本事，那么多王者在家憋着呢。地心老祖凭什么带我俩出来溜达？老祖，你是这个抢我都不服，就服你！林战竖起大拇指，一脸佩服的说道：“这尼玛谁不服？本来大家都是快快乐乐的动手打架，你这突然间两个王者变成了六个了，还自带着两只王牌部队，这还打你妹啊！再加上这两人一个幸运值满级，一个位面之子，一边打架还得小心点，看看脑袋上面有没有陨石砸下来。哪个人碰见这样的对手不懵逼啊？”开外挂不说，还得找一个拉偏架的裁判，这真是谁打谁迷糊啊！宫本武藏和真乃雪奈听的是一愣一愣的，这都是啥家庭啊？准王来了两车不说，这王级老祖还都组团过来旅游，你们华夏有这实力早点说啊！咱们这些小猫两三只的，早就拖家带口的去抱大腿了，何必还在那成天做着一统人族的春秋大梦啊？宫本武藏十分够意思的，在心里为织田信长和那些二五仔默哀了三秒钟。帝心看着眼珠直转的的林战。知道这小子又把鬼主意打到了这两位外挂王者的身上了。这儿，你就别在那瞎惦记了。毕竟像刘彻、刘秀这样的人物，咱们华夏几千年才出现这么两个，其实你也不差。啊，看看你那几个七月灵宠，等你实力再强一些，老祖再给你准备一个上古血脉的灵兽，你自己看看。你现在同级的有一个是你对手吗？林战还不放弃的说道：“老祖宗，谁能嫌弃自己的实力强啊？您老说，我要是改姓刘，能给我开个外挂部？”车中众人诧异的看着林战，都产生一种。小子，这么不要脸的念头，你是怎么冒出来的呀、啊？第157章不吉利的苹果山，扶桑皇宫。灵山带着林家死士和楼外楼的杀手，已经将整个皇宫血洗了一遍。林一来到灵山身旁，恭敬的说道：“三老太爷，雪奈小姐说的事情已经确定了，皇室中人却有以人为食的情况。从线索可以证明，天皇等皇室成员每天都会杀害一名人类作为食材。”灵山冷冷的说道：“这些狗草的畜生就这么死了，太便宜他们了。仔细搜查，把所有。”有价值的物品全部带走。这儿这帮小子可是瞄着这块肥肉很久了。萧寒一满身杀意的走了进来，三爷爷发现一个密室，您过来看看。灵山看着萧寒一的状态，知道了肯定是又发现什么违反人类的东西了。
跟随萧寒一来到密室中，灵山怒火中烧，恨不得将扶桑的王室成员复活再杀一遍。看着密室中铺着由人皮做成的地毯、婴儿头颅做成的酒杯和赤裸的少女做成的冰雕，灵山冷声的说道：“寒一，将这些东西保留下视频之后就烧了吧，人死入土为安。这些冤魂的血仇，我们华夏接着了。”传令楼外楼全力搜捕扶桑皇室成员，另外展开对其他特区的渗透，人族需要再一次的大清洗了。萧寒一点头说道：“是，三爷爷。”我早已经传令了所有扶桑王室成员和跟王室有关系的家族，一个不留，绝其血脉。感受到萧寒一身上强烈的杀意后，灵山劝解的说道：“寒一，你虽然走的是以杀正道的路子，但一定要恪守本心，不要被杀意控制了自身的灵魂，不然你就会沦落为只知道杀生的行尸走肉了。”萧寒一认同的点了点头，说道：“寒一，谢过三爷爷指点。”灵一再次走来说道：“三老太爷都打包好了，燃烧弹也买好了，咱们直接去找少爷吗？”灵山哈哈一笑，说道：“肯定去找这儿。”再说了，这帮老家伙都去旅游享福了，让老子来干脏活，老子能这么算了吗？咱们一会别坐车了，直接飞去就好了。林山说完，带着萧寒一一马当先的飞了出去。这次参加行动的人员不多，只有林家的二十名死士和十五名楼外楼的高手，一个个最差都是钻石级以上的高手，这点飞行距离对于他们都是小菜一碟了。再看苹果山风景区，在林战一行人下车的同时，林山带着萧寒一和一众高手也正好赶了过来。土肥真二和东条小鸡站在苹果山入口处，迎接着华夏众人。林战站在华夏战队的前面，当着土肥真二和东条小鸡一行人的面，开始了大摇大摆的安排命令。那个兄弟们，我先说两句啊，咱们昨晚这笔买卖的赎金收到了，一共 3,600 克领主级的金盒，还有100颗准王级的金盒，是宫本老爷子以私人名义给的，这点大家知道就行了，回家可别乱说啊。华夏战队众人一阵大笑，大壮，你个虎玩意得多和老林学学，你看看人家老林人才兼得。再看看你啥也没混着不说，还让媳妇给一顿收拾。王二壮也补刀的说道：“那可不，不是林老大的这一顿锤，我大哥这辈子都不一定能上大嫂的床了。”哈哈哈哈！大壮这完蛋玩意！林战笑完后接着说道：“由于皇族这帮小狗草的不甘人士，二德和三德今早让我和大壮给砍了。皇宫那头，那我三爷爷和老肖也带人去了一趟，反正现在那地方是没有喘气的了。至于我们现在的任务，就是受贿、惹事、打小日子。”看见那两个倒霉玩意了吗？一个叫做什么真 T M 二，那个叫什么小鸡仔，看着这两个王八犊子就不像什么好人。今天找个借口把这两孙子也得给他宰了。萧无痕的师叔，那位白胡子老准王听着林战的讲话，对林海说道：“哈哈哈，二弟啊，你家这小子行啊，得着了蛤蟆都得钻出尿来。这回咱们又有借口动手了，这孩子有出息。”土肥真二和东条小鸡听着林战的话，气的是七窍生烟，小声的嘟囔道：“八嘎。”林山走上前去，直接对着两人就是一个大嘴巴子，小狗草的，说啥呢？大点声给你爷爷我听听。随后，镇族准王的强大威压向着土肥真二和东条小鸡压去，直到两人吐血后退，宫本武藏过来求情，才放过二人。老子告诉你俩，这回老子是给宫本一个面子，留你俩狗命一条。再敢有一回，老子直接宰了你们！林山恶狠狠地说道。宫本武藏急忙说道：“还不快谢谢林三爷！”土肥真二和东条小鸡急忙行礼说道。是我们的错，多谢林三爷饶命。林山没有搭理二人，直接走入老准王们的队伍中。小道士张浩明打着一个小旗，走在老准王们的队伍最前边，开口说道：“各位爷爷，各位老祖，我是你们本次的导游，下面由我为大家介绍一下今天的游玩项目。”小道士胖乎乎的模样，逗得这帮老头哈哈大笑，哈哈。那小道友你就给咱们好好讲一讲吧。张浩明带着老年旅行团，边走边一本正经的讲道：“此山名叫苹果山，当然了。”这个苹果是红富士还是国光，咱就不知道。反正这帮小日子没啥文化，也就能起这名了。这个苹果山位于扶桑特区，此山气势磅礴，鬼斧神工，无与伦比，终年积雪覆盖，景色奇特而又美丽啊！当然了，以上这些都是我瞎编的，跟这个苹果山是一点也不沾边。说白了，这个破山就是一个不冒烟的死火山，没啥大用。山上还有点雪，一泡尿就能呲化了的那点雪，也不算什么雪景了。至于这山的造型嘛，也就在小日子这破地方叫做山。这要是在咱们大华夏，也就能叫做土包，造型还跟个坟包似的，咋看咋都不怎么吉利。这破地方也就那几个温泉泡子还行，用我老大的话就是温泉泡不泡都行。主要是来看比基尼小姐姐的。一帮老头听完小道士的介绍，都哈哈大笑了起来。这孩子好样的，干啥像啥。你们看看这介绍的一点没毛病。这个苹果山看着就不吉利。第158章，霸下，你有尿没？土肥真二和东条小鸡被气得直哼哼，靠在后边小声的说道。八嘎，岂有此理！这帮华夏人都得死拉死拉的。宫本武藏急忙拦住了正在抱怨的两人人，随即小心翼翼地说道：“闭嘴，你自己找死，不要连累大家。”
，看见没华夏这次来了二十多位准王，你们马上回去联系古妖族和幽鬼族的王者，带着高手过来，机会难得，这次一定要将华夏的准王全部斩杀。土肥真二和东条小鸡听完宫本武藏的话，随即眼睛一亮，拍马屁似的说道：“不愧是宫本君，能屈能伸。如果这次行动能成功，您将是我们大扶桑进取天下的首位大功臣。不过，我们要是走了，华夏人能同意吗？”宫本武藏眼睛一转，说道：“土肥君，东条君。”一会委屈二位了，请你们遭一点罪。我先向两位道歉了，我会出手打伤你们，然后大骂你们一顿，之后让二位离开这里。至于华夏人那里，我来为二位掩护。土肥真二和东条小鸡齐声说道：“哈一和宫本君所说的委屈，我们遭一点罪不算什么，找到机会你动手就好了。”林战挎着真乃雪奈从旁边走了过来，对着宫本武藏说道：“老爷子，你不去前面陪我爷爷他们聊天，跑过来跟这两个二货说什么呢？你要是看着他们闹心，就说一声。”我直接让人把这两玩意给宰了，不就消停了？真乃雪奈看着宫本武藏传来的眼神，急忙拽着林战的胳膊，娇声的说道：“林少，别动不动就杀来杀去的。这两人虽然看着不舒服，可也不至于就这么杀了。干脆让我太老爷打他们一顿，就让这两人离开吧。”说着又开始撒起娇来。林战一脸猥琐的的说道：“我这不是怕老爷子受累吗？那就听我宝贝的，我让人过来给这两玩意干废好了。宝贝，咱俩先上去泡泡温泉啊。”宫本武藏急忙说道：“林少放心。”好歹我也是准王，收拾这两个领主级的武者，还不是手到擒来啊？这上面温泉最养人了，就让雪奈陪你上去，好好放松放松吧。林战嘿嘿笑着说道：“都是一家人了，您老不用客气。那您先忙着，我带雪奈先上去看看。您老先忙着，一会去我几位爷爷那里喝茶，他们可有极品的灵茶，对您的修行可是有大大的好处啊。去吧，去吧，你们年轻人就应该活泼一点。”雪奈伺候好林少爷。宫本武藏目送林战两人说道，随后。对着土肥真二和东条小鸡打了个眼色，说道：“你们的良心大大的坏了，为什么不快点救我？难道是想等我死了以后坐我的位置吗？”八嘎八嘎，说着就对二人抽了一顿嘴巴子。哈一哈一，土肥真二和东条小鸡每挨一个嘴巴子，便说一句哈一。最后，宫本武藏直接一脚将二人踢得口吐鲜血，以后说道：“还在这干什么？没听见刚才林少的话吗？都滚回去，先治疗伤势。”接着看都不看二人，向着一众准王追去。土肥真二和东条小鸡互相搀扶地站了起来。宫本君不愧是是大扶桑帝国伟大的武士，为了大扶桑的，连自己的重孙女都付出了。是啊，宫本君是个伟大的人，而且还很聪明。你看，我们已经可以离开了。扶桑有这么伟大的武士存在，一定会统一天下的。鹅，我们赶快回去，让那两族调兵围剿华夏人吧。林海看着走来的宫本武藏说道：“宫本，看来这儿的计策成功了呀，咱们接下来就等君入瓮吧。”一众老准王们也都来了精神，嘿嘿。林二哥家这个小瘪犊子够阴险的呀，这回小日子可算是死的不明不白了。而林战则将华夏战队的众人和林家死士、楼外楼的高手都凑到一起来了，然后对着众人说道：“一会等这帮老爷子们跟万族教会这帮瘪犊子干起来以后，就由雪奈给咱们带路。到时候我带你们直接抄万族教会老家去。咱们的第一目标就是金库，到时候只要是值钱的，就都给我弄走。然后咱们再把土肥和东条这两缺心眼的家族给他抄了，能带的都带走。”带不走的就一把火给他烧了，大家听明白了吗？另一边，汉光武帝刘秀带着萧无痕来到了扶桑的晋国祖庙，看着门上的牌匾，刘秀念道：“晋国祖厕，这啥意思？感情小日子都是在厕所里供祖宗啊！”萧无痕嘿嘿笑道：“老祖，这您就有所不知了。这帮小日子没啥自己的文化，都是从咱们华夏剽窃老的。可能是当时感觉这个厕字要比妙字比画多，就按这上了。”刘秀啧啧两声说道。这帮小豆杵子还真 T M D 会玩，啥都能瞎 T M D 往上按。我记着当时这帮玩意来请刘彻老祖给他们赐名，结果老祖宗这心烦呢，一看这帮人长得跟倭瓜似的，就随口说了一句倭人。后来大学士说这帮玩意是个人，老祖才不耐烦的给加个人字旁，不然这帮小豆杵子就是一帮倭瓜蛋子。萧无痕听的是一愣一愣的，怪不得呢，原来这帮家伙以前不认识字啊。不过咱刘彻老祖还真是文采飞扬啊，老祖，咱们去叫门吗？刘秀眼睛一转。一脸坏笑的说道：“叫什么门？这不是厕所吗？正好老子要方便方便，你小子也一起来吧。”说着飞上半空，对着晋国祖厕的牌子便打开水龙头，开始放水。萧无痕看着刘秀的神操作，也是一阵懵逼。这真不愧是人王老祖，玩的就是花花。看着凌空一尿的姿势多潇洒呀！我也是个好孩子，得听老祖宗的话，那就来一泼吧。晋国祖厕里的小日子看见有人往牌匾上撒尿，顿时就炸毛了，一个个抄刀提枪的就冲了出来。向着两人杀来，刘秀提上了裤子，说道：“卧槽，爽！不过无痕，你是不是肾虚啊？我看你这尿可有点分叉。”随后一招手，一头直径一百多米
，身高足足三十米、长着龙头龙角的巨大王八出现晋国祖册的上空。刘秀对着大王八说道：“霸下，你有尿没？”第159章，织田信长，错！龙龟霸下转过巨大的脑袋，用看傻子的眼神看着刘秀，十分无奈的说道：“秀啊，咱能不能别这么秀了？”感情你是怕我睡时间长了，特意叫我起来上厕所呗？刘秀毫不在乎的一笑，说道：“主要是这地方不错，适合当厕所。我这不刚尿完吗？合计让你也方便方便吗？”霸下看着身下奇形怪状的建筑，说道：“这 T M 是啥破地方？怎么看着这么不得劲呢？那本王就给你们表演一个大海无量。”说完，从身下伸出来一个巨型水龙头，便开始开闸放水。霸下的一场大洪水，直接将晋国祖册的木质高塔、房屋、凉亭等都冲倒了。刘秀看着眼前的场景，一脸猥琐的说道：“这老家伙还挺猛，一泼尿还呲出来一个无边落木萧萧下，不进长江滚滚来的景象来。”正在晋国祖册地下晋级的织田信长，感觉就差一层膜就要突破王级了，可是就是无法突破。这种情况已经持续两天了。就在这最紧要的关头，突然天空中传来一股强大中正的威压，织田信长被这股威压一刺激，竟然奇迹般的突破了。织田信长睁开双眼，看着自己，感觉不可思议的说道：“卧槽！”这就成了，这是弄啥嘞？这话说的好像有点不对劲啊！我应该说，优西花姑娘大大的漂亮。感觉自己这回发音比较标准以后，织田信长打开密室大门，大摇大摆的走了出去。呃喽，喽喽，没有防备的织田信长直接被霸下之水给灌了一大口。织田信长腾空而起，看着被淹没的晋国祖庙，自言自语的说道：“什么时候东京下了这么大的雨？怎么现在还有点阴天呢？”说着。又用双手捧起了一捧霸下之水，喝了一口，说道：“看来时间挺长了，这水都好像坏了，还有一股清酒味呢。”刘秀和萧无痕看着这个非常缺心眼的扶桑王者，不禁感到有点恐惧。刘秀对着萧无痕说道：“这家伙看起来好像有啥大病，我要是宰了他，不能给我也传染了吧？”萧无痕不动声色的往后退了退了，说道：“老祖宗，听说厉害的病毒都能空气传播了，看这家伙的样子，病的可挺厉害啊，最起码也得是个晚期。”织田信长突然看到了有两个腾空站立的武者。用着惊讶、恐惧、崇拜、羡慕的目光看着自己，随即便来到了两人边上，说道：“你们什么的干活，还不快快迪拜见我第六天魔王织田信长大人？”刘秀看着织田信长靠过来的大脸，身上顿时起了一身鸡皮疙瘩，直接就是一个杵炮，将这张大脸干出去十多米远。马德，离老子远点，不知道自己是传染源啊，还敢靠得那么近？接着又对上空的龙龟喊道：“霸下，给我干他！我准备个大招。”龙龟霸下看着下面这个长得像豆楚子一样的小不点。不禁撇了撇嘴，说道：“就这货色，你还准备什么大招啊？我直接就把他震杀了吧！”随即，霸下双眼一睁，身上气势开始剧烈的波动了起来。天空中慢慢出现一个巨大石碑的虚影，气运神碑镇压诸邪。随着霸下的一声大吼，气运石碑直接落在了织田信长的头顶。强大的神威之力，直接将一点反抗都没有织田信长轰杀成渣了。看着被轰杀成渣的织田信长，刘秀和霸下不敢相信的揉了揉眼睛。一个个堂堂王者就这么轻易的挂了，霸下幻化成了一个高大壮硕的光头男子，站在刘秀身旁。秀啊，你见多识广还读过书，你给咱白话白话这是怎么回事？不管咋说，这瘪犊子也算是个王者，怎么这么不精干呢？霸下看着眼前的渣渣，对着刘秀说道。刘秀翻着白眼看着霸下说道：“我不是也刚从棺材板里出来没几年，谁知道现在这世道是啥规矩啊？再说了，就这个比样也好意思说自己是王者？”起个外号还挺踏马的，喝人叫什么第六天魔王？霸下一拍自己的大光头，说道：“那我就明白了，这小豆楚子是第六天魔王，今天才是第一天，所以就这弱鸡样了。”刘秀听完这个解释，也是恍然大悟：“高，还是你聪明啊，这大脑袋真没白长。这头是办完了，咱俩得赶紧撤了，不然地心老祖那一会也跟人干起来了，咱俩得赶快去帮场子。”啊。萧无痕看着眼前这一唱一和、互相吹捧的二人，不禁暗暗想到：“这是把我当傻子，还是把你们自己当傻子呢？”不知道的还合计您二位在这说相声呢，老祖咱们先去找地心老祖吧，这地方等回去问问林战再做安排吧。萧无痕看着被霸下之水淹没的晋国祖册，本来想要去打扫战场，可这个情况也实在下不去手啊。另一边，土肥真二和东条小鸡也回到了万族教会，在苹果山的总部，二人急忙来到了古妖族和幽鬼族的驻地，面见两族王者。二人对着身前的一个骷髅和黑影恭敬的说道：“古妖王大人，幽鬼王大人。”我们亲眼所见，现在外面有着华夏二十四名准王，这可是华夏一支巨大的防护力量。根据宫本君的提示，想请您二位出手击杀这些准王。古妖王刺耳的声音慢慢的响起：“这么多华夏准王是为什么来的？而且你们能确定没有华夏王者跟随吗？”土肥真二连忙回答：“是因为华夏来了一批世家少年
，其中有一个少年的身份十分的高贵，就是这名少年和咱们大扶桑的皇室发生了冲突，华夏这些准王就连夜赶了过来，将整个皇族都屠杀干净了。宫本武藏大人也是被这个少年绑架的。幽鬼王也开口问道：“身份高贵的世家子弟有多高贵？知不知道是哪家孩子？”东条小鸡抢答说道：“此人叫林战，到扶桑那天，身边就一直跟随两位领主巅峰的高手保护，看着他说话的语气。”要比赢家那个直系少年的身份还要高，古妖王连忙说道：“林战，在华夏杏林还有这样身份的，就只有林天的孙子了。没想到在这还能碰见咱们古妖族的仇家。”啊。第160章大汉强军。幽鬼王接着说道：“林天的孙子，怪不得这么金贵，原来是地心的血脉后裔啊！骨头，这是个好机会啊！这么多的华夏准王，要是都被我们宰了，地心这个老家伙不得心疼死啊！再说了，最多再有两天时间，咱们两族的部队就都传送完毕了。”到时候我们两族还有四位王者到来，就是地心想要为这些准王报仇，他也做不到了。接着几人一合计，决定了先由古妖王和幽鬼王带着两族一个八位准王想去袭杀外面的华夏准王，然后由土肥真二和东条小鸡带领万族教会的武者，配合两族部队全面出击，防止华夏人逃跑，并在苹果山构建防御驻地，再捕捉百万人族作为两族的血食。这么一看，这帮小日子也够不是人的，竟然将自己的同族当做食物送上异族的餐桌。这得是什么样的畜生才能干出来的事啊！古妖王和幽鬼王带领着各自族中的高手来到了苹果山外面，腾空而起，在半空中开始寻找华夏的老准王们。经过几分钟的寻找，古妖王就发现了华夏一群人，向幽鬼王招呼一声，就准备冲下去大开杀戒了。突然，虚空中飞出两道紫色的符箓，贴在了古妖王和幽鬼王的额头。随后又有一道剑光飞出，瞬间斩杀了两族的八位准王。地心和老天师从虚空中走了出来，老天师顽童一般的说道：“小朋友。”意不意外，惊不惊喜啊？不知道咱们道士的专业就是抓鬼阵师的吗？在本座面前，你俩还什么资格嘚瑟啊？随后转头对地心说道：“剩下的活你带刘彻和那些小家伙们干就行了，给我半天的时间来炼化这两个孽畜的灵魂，就能知道他们的老家是什么样子的了。”地心点点头，接着一剑斩出，将苹果山和附近的虚空全部劈开，露出了一个由阵法隐藏的巨大空间。古妖族和幽鬼族将近三十万的部队正在整齐待命。地心大手一挥。隐藏在准王之中的汉武帝刘彻大吼一声，从天而起。刘彻展开自身的领域所化的空间，两只大汉精锐倾巢而出。站在一辆战车上的大将军卫青，率领着军容整洁、气吞山河的本部十万羽林军，和手中长枪跨下宝马的票骑将军霍去病所率领的八千票骑军，声势浩大，向着古妖、幽鬼两族的部队扑去。刘彻召唤长五十多米、高三十米的契约龙兽酸泥，只身伫立在酸泥头顶，强大的王者威压笼罩着整个东京城。凡日月所照，江河所至，皆为汉土。名范强汉者，虽远必诛。传承千年的霸气宣言，从这位华夏最杰出的君主之一的口中再次说出，所有华夏子孙的热血也都被点燃。一众老准王们也各自展开领域，对着古妖和幽鬼两族的部队杀去。华夏战队的一众少年也被眼前的情景点燃了一腔热血，一个个激动的浑身颤抖起来。林战召唤出三只灵宠，直接跨坐在一身盔甲的小宝身上，对着华夏战队一般人喊道。银炫、张浩然各带一队，相互掩护辅助，保障兄弟们的安全。接着手中战刀向前一挥，大声吼道：“兄弟们，给我杀！”随即骑着小宝，带着身穿符文武装的小金小黑，向着战场冲去。其余众人也各自拿出武器，嗷嗷叫着向战场扑去。零一零二和楼外楼的一众高手作为保镖，紧紧地跟随众人，防止发生意外。林战右手战刀，左手飞矛，小宝仗着一身盔甲。和自身的金属性防御力，更是左冲右突的，配合林战杀的不亦乐乎。小金浑身缠绕着雷电，三十多米长的巨大身躯化成了一条雷电蛟龙，左右跳动，雷光闪耀，围绕着林战快速的斩杀敌人。小黑本就自身防御力强大，再加上符文武装带来的全属性加成，本来是一个大王八，变成了一辆全马力推土机，配合着一身玄武巨力，就是铂金出阶的武者也得被他撞得骨断筋折。战场之外的宫本武藏带着真乃雪奈正在观看着战场的情况。真乃雪奈眉目流转的看着犹如一个威武将军般的林战，开心的笑了起来。接着好像想到了什么一样，目光变得暗淡，接着低下了头。宫本武藏心疼的看着自己的重孙女，说道：“丫头，别想了，你和他根本就不是一个世界的人。平时的贪财好色，只是他游戏人间的面具罢了。这个沙场争雄、血战万族的天之骄子，才是真正的他。不要再接近他了，不然你会越陷越深，无法自拔的。”真乃雪奈留下了两行清泪，说道：“太老爷，我想我这一辈子都忘不了他。羽林军和票骑军不愧是华夏流传千年，经过大汉王朝几百年所打造的强悍之师，在两位王者将军和几十名准王的带领下
短短一个小时就将三十万二族联军杀得一干二净。林战和华夏战队众人重新汇合，来来，看看有没有哪个倒霉蛋凉了或者挂彩了，到时候这回砸瑶正的金河就可以少分一分了。林战开玩笑的说道。众人之中，只有何大壮、王二壮、蒙刚三人冲得太猛，暗中保护的死士得到地心的受益，让他们三受了点轻伤，也是为了让他们三个知道一下战场的险恶。何大壮骂骂咧咧的说道：“咋地？”你敢歧视咱们伤病号呗？我告诉你，林老黑，少给你壮爷分一个大子。我教你找小妾，这事告诉林秀大姐。听完何大壮的虎克众人，连忙离他远远的。特别是二壮同学，第一时间就跑了。一个巨大的黑影笼罩了何大壮，小黑人立起来，伸出一个龟爪，点了点何大壮的肩膀，说道：“大虎，你刚才说什么？我有点没听清。”何大壮机械的看着左右围了上来的小金和小宝，连忙说道：“刚才杀红眼了，在哪胡言乱语呢？我这一段时间脑子不怎么好使，来扶桑以后发生的事。”我都忘了，小黑如同领导一般拍了拍何大壮的肩膀，说道：“小同志还是很不错的嘛，继续保持啊，我看好你哦。”第161章，人族气运。大壮同学认怂，惹得现场众人一片哈哈大笑。何大壮看向众人，没好气的说道：“你们笑个屁啊！这王八手才黑呢，他竟下是死手。”一众大杀四方的老准王们三三两两的走了过来，用着欣慰的目光看向华夏战队的一帮少年。萧无痕的师叔。那位白胡子老准王笑呵呵的说道：“不错，不错，这帮娃娃不孬，是咱华夏的种。”接着拍了拍何大壮的脑袋，再次说道：“就是这两个娃娃有点虎。”其余老准王纷纷笑道：“虎就对了，就冲他们何家的血虎图腾，那不虎都怪了。”地心也飞了过来，对着林海说道：“小海，联系山河，让他们加快速度。之后，你和小山再带十位准王去一趟大寺院，把那个什么百鬼夜行都给他解决了。”汉武帝刘彻也安排卫青带领部队安营扎寨。组建防御阵地，另一面，林战带领华夏战队，林一和楼外楼的高手开始了对万族教会内部的探查。看见林战的动作，真乃雪奈带着宫本武藏也走了过来。宫本武藏对林战说道：“小子，按照约定，我这就带你去万族教会的金库吧。”林战点了点头，带着众人跟随着宫本武藏向金库走去。宫本武藏打开了眼前的金属大门，众人鱼贯而入。林战看着金库中都是武器、金属、灵药等战略物资，金和灵主以上的只剩下几百颗了。其余也都是领主级以下的了，直接对着众人说道：“兄弟们，金和咱们就别要了，这趟买卖挣了不少了。其余的大家看看，除了必要的哥几个拿几样，其余的就给人留下吧。”宫本武藏惊讶的看着林战说道：“你小子怎么转性了？这可不像你性格啊！”林战带着宫本武藏一边观察着金库中的藏品，一边默默的说道：“老爷子，最迟明晚我父亲和我老丈人就会带大军前来，咱家老祖宗这一次会将古妖族和幽鬼族全部灭族。”而扶桑此次也一定会被清洗的，所有被叛过人族，不论你是什么身份、什么家族，一个都逃不掉。早在几年前，楼外楼的这任楼主萧无痕就已经潜伏在扶桑了。哪个家族做了什么，华夏心知肚明，所以这次清洗是不可避免的了。华夏可以保留你们这个民族，但绝对容忍不了人族背叛者。宫本武藏闻言沉默了许久，毕竟他心知肚明，整个扶桑有 80% 的家族已经参与了万族教会背叛人族的行动了。除了平民百姓，整个扶桑的五道世家将面临着大清洗。沉思许久，沙哑的声音从宫本武藏的口中传出：“小子，我知道扶桑所犯的罪孽，也希望你能高抬贵手，尽可能的少灭一些家族，少杀一些人。”林战点了点头，严肃的说道：“我会尽力的，但标准不会有所改变。血债终究要写来偿还。血奈所在的真乃家族和美惠子那一支的山本家族，剩下你可以再说出一个没有人族血债的家族，我会以我的名义将其保全下来。但是古妖、幽鬼两族灭亡之后，扶桑还剩下一处大型空间裂缝。”你必须得保证全力镇守此处。至于谁来做扶桑的援手，就是你们自己商量了。如果雪奈想走这条路，我会将我的这些林家护卫留下帮助他。还有织田信长已死，晋国祖庙内的资源我也没动，加上金库内的这些资源，我也都会给你们留下，来让你们尽快的坐稳统治地位。你还有时间考虑，去和雪奈好好商量一下吧。我先出去了，但我不希望再有晋国祖庙了。林战直接走出了金库，全程也没有和真乃雪奈说一句话。丫头，这小子说的话你也听见了吧？他希望你来做这个扶桑的援手，这些资源与其说是留给扶桑，不如说是留给你个人的，好让你尽快培养出自己的势力。而且在这个空白时期，他还会留下自己的护卫辅助你。”宫本武藏对着泪眼朦胧的真乃雪奈说道。“太老爷，我知道，可是我最希望的却是他能带我走，哪怕是当一个侍女呢，我也愿意。”呜,呜，地心看着独自走来的林战，笑呵呵的说道：“怎么这儿？舍不得啦？真要是舍不得，就带回去吧，用不着这么婆婆妈妈情难一段的。”林战摇了摇头，说道：“那倒不至于，本来就没有什么感情，只不过让雪奈做扶桑的援手是最好的选择。”
这次大清洗以后，扶桑也就圣宫本武藏这么一个高手了，而且他还得去镇守空间裂缝，所以我们必须帮助他度过没有高手的空白的时期。老祖，你说我们为什么还要费这事干嘛？直接灭掉这个种族，将剩下的人迁入华夏，再干掉空间裂缝后面的异族，不是最好的选择吗？帝心看着林战疼爱的说道：“这儿，你可知道气运这一说吗？”看着摇头的林战，帝心又接着开口道：“气运是一种非常神秘缥缈的东西，在太古时期。”人族刚刚诞生之时，就有相应的人族气运随之诞生。万族之战说白了就是气运之争。第一次万族之战，我人族大胜，奠定了万族之首的地位。当时的人族为追求更高的层次，带领当时的人族高手，向着宇宙深处的神秘开启了征伐。当时参战的人族都是无上的存在，可一天天过去了，却没有任何消息传来。直到有一天，虚空破碎，天降血雨，人族世界即将破碎的时候。第一代人族祖神手持巨斧从无尽的虚空之中归来，稳住了人族世界之后，再次杀入了虚空。由于当时人族缺少高手坐镇了，时间一长，便有万族开始挑衅。也多亏当时人族有龙族、圣兽一族、仙族等诸多盟友帮扶，才幸免于难。直到上古时期，我人族终于又诞生了一名人族，这就是伏羲人族。在人族的守护下，我人族又诞生了多名大地级的无上存在——各族人皇。人王也如雨后春笋一样接连冒出。也是那时，人族发现了气运之说。人族强则气运盛，气运盛则人族强。第162章，卧槽，华夏威矣！林战看着停顿下来的地心，便焦急地说道：“然后呢，老祖？”看着焦急的林战，地心不禁感慨：“到底还是个孩子啊！”接着又继续说道：“正在人族快速恢复实力的同时，万族又悄悄地谋划一场针对人族和几大盟友的阴谋风暴，逐渐形成了。伏羲人族带领着人族的五位大帝，龙族带领着龙族的四位大帝，仙族带领九位仙帝。”圣兽一族的老祖和四位大帝也都各自带领着本族所有的皇者，王者一同进入了虚空战场之中，与万族搏杀。战到最后，万族有七位各族老祖战死，咱们这面神兽一族鲲鹏老祖战死，四圣大帝重伤沉睡，至今也没有消息。仙族、人族、龙族接受重创垂死，人族战死了一位大帝，仙族战死了四位大帝，龙族和圣兽一族本身防御力和肉身力量就比较强，倒是没有大帝战死，各族皇者也都有不少存活下来的。最惨的就是王者了。除了圣兽的玄武一族，几乎都没几个活下来的。幸运的是，伏羲人祖的妹妹女娲娘娘晋升人祖境。女娲娘娘不善战斗，但治病救人，却可以说是万族第一。如果不是鲲鹏老祖自爆，也一定能救回来。就这样，三祖和各族的大帝、皇者，只要是没死的，就都被女娲娘娘给救了回来。一直到现在，伤势较轻的已经苏醒，较重的还在沉睡。玉龙眼老祖就是那场战争的参与者，现在已经苏醒了。就是那一战之后，咱们人族又得从头开始了。就这样过了三千年左右。才回复了几名皇者出来，一直到我执政，又发生了和万族中的神族之战，咱们人族出了一堆二五仔叛徒，结果就是人族败了。要不是一皇苏醒，配合着羽皇、夸父人皇和我们家的老祖宗天翼人皇斩杀神族五位皇者，咱们人族就被灭族了。一皇、羽皇和老祖宗天翼人皇也都重伤，一直在人族王庭中养伤呢。夸父人皇体格最好，只是受了点轻伤，一直在镇压着王庭底下的封印呢。从此战以后，人族的气运就降到最低点了。导致从我之后，只有嬴政这么一个走后门出来的镇族王者了。林战听完地心老祖的长篇大论，不禁用着鄙夷的目光看着自家老祖宗，说道：“老祖宗，感情咱们人族的发展就是好使了就干架，然后再重新发展，再好使了再干架，一直到你当家干输了，然后就发展不起来了，是不？那管我杀不杀这帮小日子有啥关系啊？”地心听完林战的话，有点不好意思的点点头，说道：“还真是这么回事，当然有关系了。人族死的多了，自然降低气运啊。”所以这帮玩意还得留着呀。林战思考一下，说道：“那也好办，等大军到了，让我爹挑选十万人驻扎在扶桑各个岛上，然后回华夏拉一批老百姓来，都要没结婚的，接着开展华夏文化的普及和汉字的使用。这样一来，两三代人以后就都是咱们华夏的众了。”帝心听完，眼睛一亮：“这法子行啊，就这么办了。回去就让几个地震首府挑人，这些事解决以后再说说，你小子的吧。”林战一愣，说道：“我啥事啊？”我不可能娶小老婆，您老就别惦记了。”帝心没好气的说道，“想啥呢？谁管你娶不娶小老婆干嘛？我说的是，等我灭了古妖和幽鬼两族，应该会让人族气运恢复一些。到时候你小子就给我进入万族修罗场，那里都是各族的精英相互猎杀，为自己增加种族气运。到时候老子再开一场王战，斩杀一些万族的王者。玉龙眼老祖的意思是，最好再宰两个皇者，这样再把恢复的气运集中在你身上。只要到时候你能进入镇族王者的境界，就证明气运回归了。”咱们就有破局的把握了，一定要在万族之前唤醒各位老祖，到时候直接抄了他们老家去。林战也终于了解了这些老家伙的布局了，也明白自己在其中所扮演的角色了。接着又开口问道：“老祖，让我去万族修罗场就行了
。但是万一要冒出个不讲武德的家伙，我猜黄金恐怕要把握不住啊。黄金就不低了，你在玉龙秘境中不也看到了吗？修罗场就是这万年前弄出的玩意。毕竟现在不论是万族还是人族，都受到气运的影响，没有那么多的年轻高手直接组团厮杀了。现在只能一族派几人，多的派十几人了进去，一阵大乱斗。帝心看着这个怕死的孙子，也就没好气的说道。林战放心的问道：“哦，那我就放心了，老祖。那我们人族准备多少人啊？人族一共准备十五人，在未来的三年分成三波进入。”帝心说道：“等等，老祖，分成三波进入，那也就是说，这次咱人族一共才进去五个人呗，有点少啊。”帝心露出一副你在想什么美事的表情，说道：“哪有五人？这帮小子还没晋级黄金呢，你让他们进去送死啊？这回就你一个，自己进去。”老祖，你这不是谋杀子孙吗？等等，刚才您老说这帮小子。卧槽，老祖，您不是在指望着这帮傻狍子呢吧？林战指着华夏战队众人说道。帝心点点头，一副老祖宗还是很有眼光的表情，说道：“当然了，不然费这么大劲带你们来参加这场灭族之战干嘛？要不是想多给你们积累一些气运之力，老子带几个王者，再加上这大帮准王，那不轻松解决啊？等这帮小子晋级黄金以后，再把你们扔修罗场去，攒够气运之力，给你们几年时间就都起来了，到时候才是我人族大兴之时啊，老祖啊！”是什么给你带来了这么强大的自信啊？就这帮玩友太了解他们，吃喝嫖赌、坑蒙拐骗，除了好事不干，剩下啥事都干得主。你还相信他们能给人族带来大兴？林战欲哭无泪的想到。林战看了看队伍中的一帮沙雕，再看看志得意满的老祖宗，不禁冒出了一个可怕的想法：卧槽，华夏威夷！第163章作战计划：先打古妖族。就在林战为了华夏未来担心的时候，几支巨型舰艇编队已经靠近了扶桑诸岛了。也有一支编队脱离大队，向着大阪市行驶而去。正是灵山河，张震带领着华夏的第一波军队到达了。主建会议室中，灵山河、张震带领着一众参谋，通过视频通讯器开始向各部下属部队下达着命令。登陆以后，京城镇首府各部占领沿途要处，接管整个东京城的全面防卫。如有抵抗者，就地击毙。总部设在东京苹果山，震雷军团全速赶到苹果山，就地布防，等候命令。在灵山河下达完两条重要的命令之后，舰队就开始陆续抛锚了。各种小型的登陆艇、运输舰也带着部队向岸上奔去。在岸上等候多时的河、王、张三家的人员，第一时间与部队带队长官对接上了。震雷军团下属的特战旅也开始就地布防。京城镇首府的部队也在各自长官的带领下，跟着三家的向导人员，开始向着东京城内出发。震雷军团在整合完毕之后，留下就地防守的特战旅之后，也浩浩荡荡的急行军向平果山进军了。就在华夏部队靠岸登陆的同时，林海也接到了通讯器的传呼，第一时间告诉了地心之后，带着十多位准王冲天起，前去接应部队了。傍晚时分，震雷军团在张震的带领下，已经全面接手了平果山的布防，军事指挥部也在第一时间建立完成。同时，京城镇首府的部队也对整个东京城实施了全面的掌控。军事指挥部内，地心、老天师、刘彻、刘秀、卫青、霍去病和一众老准王们，配合着以灵山河。张震为首的军部参谋开始明日针对古妖、幽鬼两族的军事讨论。林战和华夏战队的成员也作为旁听出场。林山河看着电子沙盘说道：“何狂带领关东镇首府全军已经到达大阪城，肃清了全部的反叛力量，开始接手空间裂缝的镇守防卫了。而我们面临的主要问题就是兵源不足。此作战是进入古妖界和幽鬼界作战，而对我人族来说，最大的弊端就是不在主场和对其地理环境不明等因素的阻碍。”而优势就是我军高手众多，可以对敌的高端武力形成碾压优势，和我军多兵种的协同作战，快速反应能力都非常的强大。再有一众准王的配合，可以在军事冲突的第一时间对对敌有生力量造成大面积的杀伤。在场众人，尤其是几位王者，都是打了一辈子仗的人物了，不论是单挑还是军事冲突，都不知道参加多少回了。但是这种级别的灭族之战，对林战等少年却是非常的有吸引力。帝心看着林战等人都在陷入思考中，便开口说道。你们这些小家伙有什么想法过来说说，这也是难得的锻炼机会。要说对军事作战，林战一行人中就只有蒋正蒋军师最有发言权了。各位老祖，是不是有什么理由限制，不能让各位老祖出手直接镇压这两界呢？没错，因为我们是侵略一方，一旦对普通部队或者平民出手，会对我族气运造成损伤的。当然，如果是在人界，我们就可以没有顾忌的出手了。对面也是一样的。而发动这次战争的主要目的，就是为了恢复人族气运，所以。还是得靠部队来进行常规的战争。帝心点头说道。林战站起来，接着说道：“那就王对王，将对将吧。各位老祖先干掉对面的王者，剩下的由各位准王爷爷们配合几位将军兵分三路，针对整个古妖族展开战争。最迟明晚，我外公带领的第二波部队也应该到了
，然后再全面发动进攻吧。蒋正也点头说道：“我也赞同老林说的，但还是兵分两路为妙，一路由卫青老祖和张叔、林叔带领的羽林军和震雷军团，主要针对古妖族的主力部队，先把这些硬骨头啃了。”另一路可由霍去病老祖带领的票骑军直接穿插后方，直击对方大本营去，这也是去病老祖的看家本事啊！一身战甲的霍去病看着蒋正，呵呵的笑道：“这小子对我胃口，这回我带他穿插后方吧，也好好教教这小家伙。”帝心点头说道：“那就这么定了。明日请老天师封印幽鬼族的空间裂缝，再请老天师留下镇守，为我们争取三天的时间。”大阵你何山河带领参谋部做出明天详细的作战计划。让阵法师连夜稳定空间之门，保证大军安全通过空间裂缝。明早六点开始总攻，其余人各司其职，各位准王并入军团当中，交战时第一时间拦截对方强者。诺，众人领命说道。林战刚回到自己的营帐内，脑中就传来黑龙王的声音：“小子，你不要说话，用精神跟我交流。我已经找到八旗大蛇藏身的野高里了，这家伙也在观望你们的行动呢。那老祖，这家伙能出来捣乱不？他别再把幽鬼族的空间裂缝给打开了。”那我们就腹背受敌了。”黑龙王无所谓的说道。“那倒没事，天师府这小家伙可不一般，看他的血脉，是第一代天师的直系。关键时刻，请他老祖元神降临，也能忽悠一下。你一会你就去跟他说说，这回进入古妖族参战之后，你一定要多多屠杀几位古妖王的直系血脉，这样会增加人族气运对你的认同。”我知道了，老祖宗，我爷爷就是陨落在古妖族的一位王者手中，这回也算是让他们血债血偿了。”林战杀气肆意的说道。“那就好。”等回来清洗扶桑时，把背叛者集中在一起斩首。一是告慰人族冤魂，二是引出八旗大蛇。我好顺着他的波动打开野高里。这狗东西太能跑了，一个不注意就跑没影了。你去天师府那里把事情先安排了吧。黑龙王说完便隐秘了起来。林战走出营帐，来到了老天师的居所，看见了小道士张浩明，正从营帐走出。浩明，你不好好休息乱跑什么？明天还得参战呢。哥，老祖宗给了我一些保命的东西，我带你去找老祖。林战告诉老天师，明天封印空间裂缝的时候，可以请第一代天师的元神。看着林战的眼神，老天师点了点头，知道这一肚子坏水的小子又要算计哪个倒霉蛋了。第164章八旗上当，林战斩将。第二天一早，华夏全军集合。人王帝心身穿一身盔甲，站在高台上，看着下方的军队，大声的喊道：“人族的儿郎们，今天是我人族反攻古妖族的日子，我希望你们握紧手中的长枪，磨砺手中的刀剑，跟随我。人王帝心杀入古妖界。”诛灭古妖族，人族必胜杀！杀！杀！杀！地心人王带领着汉武帝刘彻和光武帝刘秀，第一时间进入空间之门，杀向古妖族的腹地。大将军卫青和票骑将军霍去病相互看了一眼，接着大声喊道：“杀！杀！杀！”也带领着各自的军队迈入了空间之门。林海和一众老准王们相互一笑：“老伙计们，该咱们上场了。今日一战，必要覆灭古妖族，血债终究要血来偿。”张震和林山河带领着震雷军团喊道：“震雷军团，全军出击！”整个苹果山就只剩下林山河镇守府的一万人和老天师自己了。老天师双手结印，一道金色符箓自然飘起。天师府第五代天师恭请祖师爷降临，一道带有特殊道韵的金光灌入了老天师的脑海中，一股即将超越镇族人王巅峰的威压由老天师身上扩散出来。老天师甩手而出，一道巨大的八卦封印阵法在空中凝结而出。直接将幽鬼一族的空间裂缝牢牢地封印住。另一边，深藏在野高里的八旗大蛇也在观察着老天师的动作。本来打算等华夏军队出征以后，他将幽鬼族的空间裂缝完全打开好，给华夏找些麻烦。没想到留守的这个小老头，直接就将修为提升到了只比自己差一线的水平。这要是出去跟这老头打起来了，再把华夏的哪个老怪物引出来，就得不偿失了。更何况八旗大蛇也看出来了。老天师虽然是暂时提升的修为，可他也感受到了帮助老天师短暂提升修为的那个存在，一个手指头就能捏死自己，所以安全第一，自己还是不要出去嘚瑟了。得到第一代天师元神降临的老天师也感受到了八旗大蛇的窥探，这回是明白了林战为什么要让他请神相助了，随即转头对着八旗大蛇的目光深有寒意的笑了笑。卧槽，这小老头发现我了，多亏老子没出去，我就说嘛，华夏这些糟老头子都坏得很，总是惦记我这一身宝血蛇胆呢。八旗大蛇看到老天师的笑容，被吓了一跳，接着自言自语地说道：“帝心带着刘彻、刘秀两位王者，看着古妖族大军上空的三道身影，说道：‘没想到啊，这么短的时间，古妖族竟然也能出一尊镇族王者，也算你命好。上回没有让朕发现你，不然朕当时就诛灭你古妖全族。’古妖族的镇族王者向帝心喊道：‘帝心，上回你降临无族，杀我王者一名，这回又敢带兵攻入我古妖界，你就不怕引起万族王战吗？’”
。帝心鄙视的看着眼前新晋的镇族古妖王，开口说道：“老子是个好东西，可惜你没有啊！今日之后再无古妖族了，来吧，和我虚空一战吧！”随即，帝心率先遁入虚空之中，古妖族的三位王者也紧随其后。刘彻、刘秀两位人族王者对视了一眼，也跟随着帝心遁入虚空之中，与古妖三王一战。古妖族已经知道自己实力不如人族。王者也遁入虚空与人王一战，便只能将所有的希望寄托在部队能够多坚守一段时间，等待万族的援军到来。一个黄金巅峰、骑着骸骨老虎的古妖骑士走向联军阵前，大声吼道：“我乃古妖一族镇族古妖王的血脉后裔，可有同级的人族王血后裔与我一战？”人族一众老准王们面面相觑的看了看，对着林海说道：“二哥，这帮骨头棒子要弄傻脸，咱也没准备这节目啊。”没等林海说话。就见林战手持一把青龙偃月刀，骑着一身披着狰狞铠甲的小宝走入阵前，看着眼前叫阵的骑士说道：“人王帝心的血脉后裔，正好我就在老祖宗斩杀你们古妖王之前，先斩杀了你这个孙子，撞我人族之威。”林海、林山、张震、林山河等跟林家亲近的老准王们，看着林战手中的青龙偃月刀，都变得十分激动起来。林山颤抖的说道：“二哥，这儿手中拿的是大哥的成影刀啊！”林海也激动的点点头：“没错，是大哥的成影。”这儿是从哪得到此刀的？原来自从灵天战死以后，成影刀就落在古妖族手中，因为不适合古妖族使用，便送给了扶桑的万族教会了。林战也是在金库中发现了此刀，看到了刀身上刻有灵字图文，便感到十分亲切。后来走出金库，在和帝心的聊天中，帝心告诉他成影的来历。在黑龙王告诉林战多多斩杀王者的血脉时，林战就下定决心要用此刀杀敌，来祭奠自己没有见过面的爷爷。古妖骑士驾着骸骨老虎冲向林战。在他看来，林战只是黄金出阶，与自己有着巨大的差距，只是一招便可以手刃此敌，养骨妖君威了。林战和小宝不屑地看着跑来的这堆骨头棒子，在骸骨老虎挑起来的同时，小宝怒吼一声，瞬间狂暴起来，两只熊掌弹出十只锋利的爪子。小宝双爪用力抓住老虎的两肩，直接将骸骨老虎的上半身给拆成了两半。林战也趁着骨妖骑士惊讶的同时，一记霸刀将骨妖骑士的脑袋砍了下来。林战一手持刀，一手提着骷髅脑袋喊道。铂金以下的古妖王者后裔，尽可来战！林山哈哈大笑了起来，眼泪顺着脸颊流了下来。大哥，你看见没？你的好孙子这儿是个顶天立地的汉子，咱们林家传承不绝啊！万族入侵以后，林天三兄弟的父母在第一波的进攻就死在了万族手中。林天和林山的年龄差了十多岁，地球封印之时也一直是林天拉扯林山长大。等到三十年以后，林天成就领主以后，封印打开，林家三兄弟就一直在战场征伐万族。三兄弟在一起并肩战斗了二十年以后，林天战死。对这个如父般的长兄战死，也一直在灵山的心中挥之不去。第165章，两军交锋。灵战的叫嚣引来了古妖族强烈的不满。一个铂金中阶、手持巨斧的雄壮古妖战士走到灵战面前：“人族小子，我乃是古妖族第二古妖王之后裔，可敢与我一战？”看着眼前这个古妖战士，灵战从小宝身上下来，暗中开启了本源共享。三只灵宠也被灵战收入了身上的图腾纹身内。小金、小黑、小宝的属性也全数的增加到灵战的身上，正是玉龙眼传给灵战的灵魂融合。得到三小的加持，灵战抄起巨大的成影刀，冲向了古妖战士，直接当头一劈刀，被古妖战士横斧挡住。灵战抽刀而回，接着就是一个横扫，被躲开以后，掷下向上的一记提撩刀，一刀快过一刀，古妖战士被打得毫无还手之力。灵战面目狰狞，两眼杀气四溢，持刀蓄力，大吼一声：“给老子死！”举刀数劈。古妖战士还想横斧挡刀，没想到林战这是大力臣的一刀，直接将斧柄砍断，也将古妖战士从中间劈成两半。一时间，人族军队士气大涨，震天的喊声响起：“人族威武！人族威武！人族威武！”卫青看着眼前的情况，点了点头，暗自说道：“气势如虹，正是用兵之时，出击！”进攻的号角响起，人族的能量大炮、弓箭、弩箭等强有力的远程输出，不停的向着古妖族军队倾泻。一众老准王腾空而起，第一时间锁定了古妖族的准王领主等高手，各种能量攻击领域碰撞在战场上空，展开了高端武力的对决。卫青军旗一挥，十万羽林军踏着整齐的脚步向对军奔去，不动如山，奔袭如雷。羽林军杀！张震看着羽林军出击，也对手下各位带队军官下令，标定射击诸元，炮火跟随交战部队向前延伸。各部将军奔赴阵前，左右两翼呈燕赤阵，跟随羽林军向敌人进攻。林战斩杀了豆浆的对手，听到了进攻的号角，原地热血沸腾了起来，拖着大刀怒吼着向着敌军阵营冲去。杀呀！也多亏两方高手都在上空交战，还在军阵之内的最高等级武者就是钻石级的了，也没有拿林战这个黄金出阶的当回事，而是都第一时间锁定与自己境界相同的武者进行厮杀。
。灵战通过和三小的灵魂融合，一身的整体属性已经达到铂金巅峰了。再加上小黑的防御和小宝的金属属性，灵战的防御就连钻石中阶也不能轻易破防。再加上成影本是准王武器，锋利无比，一时间攻高防高，耐力好的灵战在战场上犹如一个小型推土机一样，横冲直撞，无人可挡。人王帝星带着汉武帝刘彻和光武帝刘秀各自斩杀了对手。破开了虚空，回到了古妖界，看着战场上人族军队，虽然人数少，可却处于上风，也安心的点点头。三位王者将目光看向了华夏战队的这帮少年，发现众人虽然等级较低，没有近战厮杀，可这帮娃娃直接拿出两门重型能量炮，瞄准的瞄准，装弹的装弹，专门往对人多的地方轰，一时间竟然取得了不小的战果。帝心看着忙碌的少年，十分欣慰的说道：“这儿这些孩子，等等，这儿哪去了？”发现打炮的众人中并没有临战后。帝心马上开始对着整个战场的观察，终于看见手持大刀冲锋在最前方的灵战。看着突入敌军中央的灵战，帝心感觉自己魂都被吓出来了，直接就要去找灵战。刘彻、刘秀看着激动的帝心，连忙将其拉住，说道：“老祖，你可不能动手啊，不然咱们就白费劲了。”帝心心急的喊道：“白费就白费，老子整个家族就剩这么一个给老子传宗接代的重了，这要是出点啥事可怎么办？再说了。”不是说这小子贪生怕死、贪财好色吗？怎么今天猛的跟他爷爷似的的？你俩给我松手，不然老祖可收拾你们了！一听要挨收拾，刘彻急忙的说道：“老祖，你好好看看，整个战场领主以上的都在上空交战呢，剩下的有几个是你家这宝贝嘎达的对手？这小子比我和刘秀还能开挂呢，本来就是一个黄金出阶，这是吃大力丸了，弄得钻石中阶都打不动他。”刘秀也劝解道：“是啊，老祖，你看他那小子的防御力，就是霸下这老王八黄金石也没他高啊。”现在都是这小子提刀追人砍呢，他是一点危险都没有啊！听完两人的劝解，帝心也开始仔细观察林战，发现确实如两位王者所说一样，林战砍人一刀一个，别人砍他就冒点火星子，连防御都破不开。还真是这样啊！这小子是怎么修炼的？猛的一批啊！关键是这耐力和恢复力也太强了，这砍人砍的自己都兴奋了。帝心带着点小骄傲的说道：“好像意思是说，也就只有他帝心才能培养出这么优秀的后裔了。”刘彻二人也忙拍马屁的说道。都是老祖宗教导有方，大商为我人族培养出如此麒麟儿，当即一大功啊！哪里哪里，这也是玉龙眼老祖培养的结果吗？哈哈哈！帝心傲娇的说道。刘彻二人翻着白眼，暗暗的想到：你还知道饰演老祖培养的结果呀？林战这孩子，要不是得到我刘家老祖宗的传承，能这么有出息吗？要是都跟你这糟老头子似的，那就知道找小狐狸精了。咦，这儿这回被扶桑那个小狐狸精给迷住了，一定就是遗传帝心这个糟老头子。两位王者在心中一阵吐槽，可就是不敢说出了。谁让人家镇族人王拳头大呢？古妖族中军也派出了古妖王族卫队，一时间羽林军的进攻也遭到了僵持。霍去病看着眼前的战况，对着票骑军喊道：“攻击阵型，右侧突入，直插敌人中军大营。”诺票骑军在各部将军的带领下，按照霍去病的命令开始冲杀。张震看见票骑军的进攻意图，也快速的下令道：“一半炮火接着延伸，一半炮火在票骑军前方二百进行轰炸。”为票骑军开路，随后看向灵山河，点了点头，说道：“左翼军由林将军带领，右翼军由我带领，除参谋部以外，其余人随我入阵冲杀。”第166章：冷家狗群首战大捷。张震和灵山河也分别进入震雷军团燕赤镇的两翼中，霍去病的票骑军也与敌人撞在了一起，向着敌人中军大营杀去。震雷军团也在票骑军穿插之后，快速的对对军呈半包围之势。人族与古妖族两方的军队已经完全交战在一起了。林海、林山等一众老准王们，并没有像地心这些王者一样的顾忌，各自解决完对手，直接就向古妖族的军队杀去。整个战场表现最好的不是雨林军，不是票骑军，也不是震雷军团，而是从冷家抽调的一支三千人的猎人大队。也不知道这支猎人大队用了什么方法，竟然带过来近十万条各种猎犬、獒犬。领头的正是老准王冷傲的那两只巨型龙獒。这十万条，嗯，十万条狗，一时间竟然成为了古妖族的噩梦。狗见到骨头就发狂的的天性，在混战中展现的淋漓尽致。冷傲凌空而立，表情嚣张的说道：“战争我也许干不过你，混战了老子还能让你们好了？就凭老子带来的这十万条狗，能给你剩下一根完整的骨头棒子，老子都把名倒过来写。大龙、二龙给我带队往死里啃！”地心等闲着的几位王者看着眼前被群狗扑咬逃命的古妖族，也是一阵懵逼。霍去病更是两眼放光的说道：“卧槽，仗还能这么打？咱们这回也算人仗狗势力。”地心更是说道：“这回咱们回去以后得好好研究研究，这万物相生相克，咱们也得多动动脑子啊。”林战正在狂抡大刀砍的正是痛快的时候，就听见身后传来了一片“汪汪汪
“汪汪汪”的狗叫声。这从哪冒出来的狗叫啊？感到好奇的林战拄着成瘾停了下来，刚想回头看看，就见身边跑过几条巨大的獒犬，将身边的古妖族都啃成了一堆碎骨。卧槽，这么凶残吗？这不是老冷家的狗吗？哪个天才想的办法啊？林战看着狗啃骨头，也不着急砍人了，停了下来，开始看热闹。正在人族高兴的时候。突然，从古妖族后方飞出一大片火球来，将正和古妖士兵混战的狗群给炸飞了近千条。林战也正在火球轰炸的区域内，看着眼前被轰飞了的獒犬，人族将士再次怒吼起来，玩命的冲向敌人。作为狗王的两只龙獒更是怒吼连连，带着狗群加快的扑向眼前的骨头棒子。发火的林战也杀气腾腾的说道：“马德，还敢反抗？”随即找到正躲在古妖族军队最后面发射火球的骸骨法师，林战一脸狞笑的接连使出踏雷闪。化作一道雷光，快速的接近骸骨法师。林战看着这些小胳膊小腿的骸骨法师，眼睛一转，便解除了和小黑的灵魂融合。作为林战座下防御第一、力量第一、速度也是第一的头号的双花红棍，似有社会归小黑同志，出场必须得自带 BGM。只见一个龟甲，直径足足有15米，体长超过20米，高度将近6米以上，浑身披挂带有锋利刀刃铠甲的巨大乌龟，气势如虹的出现在战场上。小黑直接彪悍的开口说道：“老大。”让我出来干啥？嘿呀，看见那些小骨头棒子没？展开玄武之力，给我直接横推了！林战跳上小黑的身上，指着不远处的骸骨法师说道：“你请好吧，老大。”小黑驮着庞大的身躯，直接以钻石舞者飞行的速度撞向了骸骨法师的队伍。林战也展开传承至母亲欧阳星兰的驯风之力，为小黑加持，同时也从储物手镯中拿出两个一人高装满晶石炸弹的袋子，随着小黑的冲撞，扔向了两边的骸骨法师的队伍。骸骨法师是古妖族专属的元素攻击队伍，其自身发射的大火球威力强劲。可骸骨法师为了时刻感受火元素，其自身的身体强度并不是很强。碰上小黑这烤肉身吃饭的玄武后裔，自然被撞成了一堆碎骨。再碰上林战这个不讲武德、专门偷袭老人家的年轻人，不停的扔着能产生高温爆炸的晶石炸弹，直接将一些只是被撞散了、想要恢复的骸骨法师都炸成了碎骨。几位人王看着林战、小黑这一对组合，感觉三观尽毁。刘彻咧着嘴对地心的说道：“老祖，林战这小子还能做个人不了？我和秀只是开挂，可你看看他，他是 T M 生产外挂的吧？那是个王八啊，跑的都快赶上汗血马了。那是个正经王八，能干出来的吗？”地心也是两眼冒光的看着林战和小黑，不为别的，就是为了这孙子太他妈的给老祖长脸了。整个战场高手无数，可是最亮的那个仔是他地心的仔啊！包括王庭祖地中的那些老家伙，有一个算一个，你们谁家的仔能达到这个地步？随即，地心看着刘彻开口道：“你管这王八正不正经干嘛？看着你说的，好像这儿正经似的。”地心一句神回答，直接给一众王者干得一脸懵逼。随即看着地心的样子，想到了那位远在青丘的老祖奶奶，都一副明白了的，暗自点点头。有这么一个不正经的老祖宗，你还想要什么正经的仔啊？汉光武帝刘秀向身旁的霸下问道：“老伙计，你那个等级十，你能跑这么快吗？”霸下嫌弃的看着刘秀说道：“你好像个傻子。”老子可是正经人家的龙龟。就在林战压制住了骸骨法师部队以后，冷家的群狗配合人族三大军团的一众将士，对古妖族剩余的有生力量进行了快速的斩杀。霍去病的票骑军摧枯拉朽的直插古妖族中军大营，将负责指挥的古妖族大元帅当场斩首。张震和林山河的左右两翼也对古妖族形成完整的包围，在不停的压缩着古妖族军队的空间。卫青的羽林军在狗群的配合下，迅猛的打击着古妖族的正面军队，在三方的强力进攻下。古妖族的残兵越来越少，终于在最后一个骨头棒子被龙敖大龙咬碎的时候，人族部队传来了剧烈的欢呼声：“大圣，人族万岁！华夏万岁！人族万岁！”第167章，这是你老叔，那是你老舅。这一战，人族全歼了古妖族的主要抵抗力量。林战骑着小黑，经过半个小时的来回奔跑，终于停下了脚步。小黑双腿站立，两只前爪，一只抱着肩膀，一只拿着一根巨大的雪茄，享受的吸了一口。林战坐在小黑的另一处肩膀上，手中拿出一个酒坛子，慢慢的一口一口的喝了起来。一人一兽目光深沉的看着被两族军队肆虐过后的战场，林战淡淡的开口，露出了沧桑的嗓音，说着：“终究还是我们承受下了所有。”小黑配合着，狠狠的抽了一口雪茄后，吐出一个烟圈，面色悲凉的说道：“老大，休息的差不多了，我们该赶往下一处战场了。”咔咔咔，从林战侧面跑出了两个扛着摄像机的男子，兴奋的说道：“林少，效果非常棒。”您和黑爷的面目表情太到位了，一会剪接之后，请您亲自审查。小金小宝也从后面跑了过来，喊道：“导演，导演死哪去了？赶紧再安排剧本，你家金爷、宝爷还没拍呢。”
一个胖胖的身影听见说话，急忙跑了过来，点头哈腰的说道：“二位小爷，我就是震雷军团此次的随军导演王三金。二位小爷，请稍等，我马上安排编剧为您二位创造最好的剧本。”汉光武帝刘秀一脸迷茫的对着帝心说道：“老祖，啥是安排的这骚操作啊？看样子这几个混蛋玩意还要向演艺圈发展啊！”帝心看着身旁的几位王者，都是一脸迷茫的状态，不禁露出一副便秘的表情，说道：“不然咱们去看看，这小子到底在弄啥嘞？”汉武帝等诸王纷纷点头说道：“中，可中可中嘞！”霸下看着小黑，身穿拉风铠甲，眼睛一副黑水晶潮流墨镜，口中叼着一根非常有牌面的雪茄的嚣张模样。再想想自己本体时候的裸奔样子，顿时被气得不打一处来，直接过去一脚将小黑踢出十多米，然后教育的说道：“你是哪家的王八崽子？家长是谁？你看看你这个样子，哪是一个正经王八该有的样子啊！”看着小黑被踢了，林战带着小金小宝直接就火了：“麻蛋！”作为一个最顶级的二世祖，只有自己欺负别人的份。可今天就让一个不开眼的老棺材瓤子把自家弟兄给揍了，这事可就不能善了。一人三兽直接串了起来，杀气腾腾的看着霸下。小宝人立起来吼道：“我尼玛，你谁啊？哪冒出你这么个棺材板板啊？在你宝爷这耍横是不？”小黑晃了晃脑袋，起来直接骂道：“你个老瘪犊子，跟随俩呢？小爷正不正经管你的啥事，还问小爷谁家的？咋地还要比比后台啊？”小金更是一身雷光闪动，看着霸下冰冷的说道。正好，咱们兄弟还没搞死过王者呢。让我说，咱哥三直接爆了血脉，请老祖宗降临，干死这个犊子得了。说完，身后浮现出一条长达万米的九爪金龙的虚影。小黑身后也浮现出一头顶天立地的玄武身影。小宝身后浮现出的是一只脚踏红荒的狂暴石铁兽。原来，像三小这种觉醒了远古反祖血脉的灵兽，不仅得到先祖的传承，觉醒了被封印的记忆，也会得到先祖埋藏在血脉之中的一滴祖血。一旦有危险，将这滴祖血引燃。便可召唤出先祖的虚影来守护后代，但这种传承也只能使用一次。一众王者看着三小身后渐渐浮现的虚影，都被吓了一跳。这三崽子的后台也太牛叉了！玄武大帝、金龙大帝和蚩尤老祖的战斗伙伴，远古石铁兽帝君，霸下更是被吓得的四肢发软，深知这回惹到茬子了，还是很高很高的茬子，急忙向地心求救：“地心老祖啊，您快给我说说好话吧，不然龙皇九子就得剩八个了。”地心将带有询问的目光看向了林战。看到林战隐蔽的点了点头，说道：“霸下，下回你可不能这么鲁莽了，这回就赔钱了事吧。”霸下一听自己还有救，连忙激动的说道：“我赔钱，我赔钱。”林战看着三小说道：“都干嘛呢？这都是自家人知道不？按辈分，那也是老祖一级的知道比，赶紧的都把神通收了吧。”随后转头看向霸下说道：“老祖啊，都是熟人的面子上，也不找你多要，就打个八折吧，各四颗王级的金盒就行了。”要是别人少五颗，都得把他脑袋里那颗金盒抠出来补上。霸下无奈的从酸泥手中借了一颗王级金盒，才凑够四颗金盒，赔给了林战。林战一收到金盒，三小立刻收了虚影，看得地心几人一愣一愣的，感情这几个小子就是吓唬人啊，根本就没想着引燃祖血。三小看着霸下幽怨的神情，小金直接来到霸下身旁忽悠道：“其实你也不用委屈，咱们都是亲戚啊，你看看咱们拍拍背，小黑是玄武大帝第十二代血脉，按理说这是跟你妈同辈的吧？”你得管他叫声老舅，我呢是金龙大帝第十代血脉，和你爹一辈。按理说，你给管我叫声老叔，这没毛病吧？小宝就更不用说了，那家伙辈分太高，咱就不算了。你说咱们神兽那是最讲究的一族了，注重血脉辈分的种族了。你说，你踢你老舅，骂你老叔，这要是传回龙，归两族里，你不得挨收拾？以后谁还敢跟你办事了，对不？所以大侄子，老叔都是为你好了，破财免灾啊！再说了，我和你老舅等级都低，你说作为一个王级的大侄子，为长辈提供修炼资源。这一回到族里，谁不得说你孝顺啊？到时候族里有什么好事，那些老家伙能不想着你这个孝顺的崽吗？大侄子，你看老叔说的对不？霸下揉了揉他的大光头，仔细的合计了一下，说道：“哎妈呀，还真是这回事！这不是大水冲了龙王庙，一家人不认一家人了吗？老叔、老舅，啥也没说了，都是我的错。你二位大人有大量，还竟为我着想，大侄子都记在心里了。以后有用得着我的事，你二老就说话。”随后，霸下对着汉光武帝刘秀说道。哎秀，这是你老叔，那是你老舅。第168章，道家神威。汉光武帝一脸懵逼的看着小金和小黑，这小长虫和小王八怎么就成了我老叔和我老舅了？你他妈的能有点脑子了不？帝心看着刘秀幽怨的眼神，急忙对着林战说道：“这儿，老祖们先走了呀，你就跟着魏将军和霍将军好好锻炼吧。”说完，带着几位王者急忙的走了。他们第一，再不走，老子都得让霸下那个二百五整出个老叔老舅来。霸下对着小金、小黑摆手再见，大声的说道：“老叔、老舅，我就先走了呀，有事你二位就让人给我传个叶子。”小金、小黑神情的说道：“
：“慢走啊，大侄子、大外甥，你也保重啊。”随后看着林战和小宝，感叹道：“老大，你看霸下这孩子多孝顺啊，是个好孩子。”林战拿出王吉金和说道：“来，哥几个，一人一个，这是咱大侄子刚才孝顺的。”小金、小宝两兽姐只有开始逼迫震雷军团的导演王三金有拍了几部战争纪录片，并要求回到华夏马上剪辑放映，到时候别忘了把片酬送到林家庄园去。敢少一分，就让我大侄子、大外甥拍死你！霍去病已经带领骠骑军和冷家的猎人大队，准备对古妖族所剩的城市进行奔袭和屠杀。临走时，还特意把蒋正蒋大军师给带走了，打算在路上好好传授一下蒋军师的奔袭斩敌之术。卫青的雨林军和张震、林山河的震雷军团开始正面向着古妖族几大要塞进行横推，林战等人也被安排在了震雷军团，打算随军参战。而林战也被当作与古妖王族年轻一代斗江的主力了。由于古妖族的主要力量都集中在了空间之门附近，所以被人族这一仗就将古妖族的军事力量给消灭的差不多了。而两支人族军队为了此次气运之争也是毫不留情，不仅击败古妖族的军队，对待古妖族的俘虏和平民也是没有丝毫怜悯，直接将能看着的所有古妖族全部杀死。直到第三天结束后，霍去病带着骠骑军与卫青会合，两支军队已经将古妖族全部歼灭，在空间之门处休整了一下，便回到了华夏。人王帝心带到军队全部回归以后，就祭出一口大鼎，开始吸收古妖族的气运之力。整整一天的时间，帝心收起了大鼎，就看古妖族的空间裂缝开始不停的闪动，终于在最后一下，从心化为了虚无。至此，万族之一的古妖族诛灭。全军休整两天以后，老天师将封印幽鬼族的八卦封印给解开了。同样，帝心带着几位王者第一时间进入了幽鬼界。幽鬼界与古妖界略有不同，古妖族不管怎么说都是有实体的，属于物质这一块。而幽鬼族大多为半实体或者虚实任意转换，好在武者的能量攻击和武道加持的武器都能对幽鬼族造成巨大的伤害。帝心看着眼前幽鬼族的四位王者，发现其中并没有镇族级别的王者，也就没有放在心上。老天师一人走出，说道：“这四个孽畜就交给本座了。”随后也没有遁入虚空，而是直接拿出法剑，脚踏天罡，口诵咒语：“欲清使清，真符告蒙，推千二气，混一成真。”五雷五雷，即会黄凝，阴晕变化。吼电迅停，闻呼极致，急急如律令。老天师法剑一挥，五道百米长的巨大雷电向着四位幽鬼王者劈去。不等雷电劈到四位幽鬼王，老天师再次念动咒语，祭出灵符，赫赫扬扬，日出东方，欲咒有死，欲咒者亡，无奉北地，力斩不降。四道带有天地浩然正气的剑芒也从天而降，刺向四鬼。四大幽鬼王看着飞来的两道攻击。心知不论是雷电还是带有浩然正气的剑芒，都是幽鬼一族的大克星，急忙晃动身形，想要避开攻击。可是老天师好像早已经提前预判一样，第二道咒语刚刚念完之后，又接着念到落翻咒：翻玄宝号普利无边诸神为护天罪消迁，今晚翻落云配回天各尊法只不得积言，急急如玉皇上帝律令，将飞起的四大幽鬼王定在原地。随后雷霆和剑芒齐齐击中四大幽鬼王的头顶。实力低下的三位幽鬼王当场便被斩杀，化成虚无飘散的无影无踪，自在原地留下了三颗漆黑如墨的金河。老天师看着剩下这个实力最强的幽鬼后，一脸冷笑，丝毫没有留情，平举法剑画了了一个阴阳太极，口中念道：“神兵雷火，急急如律令。”一道带着雷霆的八卦直接穿透了最后一个幽鬼王的头颅，一颗漆黑的金河掉在了地上。老天师强大的气势镇压着所有的幽鬼族士兵，看着瑟瑟发抖的幽鬼族，老天师霸道的开口说道：“道士，天生就是抓鬼的，今日一战扬我华夏道家神威。”老天师话音一落，从军队中走出了三万名身穿天师府道袍的道士，每一位道士都有着黄金级的实力，可谓是精锐中的精锐。众道士向着老天师行礼喊道：“弟子，谨遵祖师法旨，定将斩鬼除妖，扬我道家神威。”三万道士动作整齐的抽出法剑，脚踏天罡。口中诵咒：“如来顺无，神鬼可停了；如若不顺无，山石皆崩裂。”念动真言诀，天罡速现形，破君文无令，神鬼设电形。咒语念完，三万道士竟然直接召唤出十五万名同级别的道家神兵，直接向着幽鬼族的军队冲杀而去。本来道家神兵身上就带有纯正的道家神力笼罩，对付幽鬼族的士兵如虎落羊群，就连同级别的幽鬼族士兵也难以抵挡。看着神兵杀鬼，道家弟子再次念动咒语。竟然是和老天师一样的天罡五雷法，欲清使清，真符告蒙，推千二气，混一成真。五雷五雷，即会黄凝，阴晕变化，吼电迅停，闻呼极致，急急如律令。又是十五万道雷电劈到和神兵作战的幽鬼族身上，强烈的雷元素将战场的幽鬼族扫倒一片。卫青下令喊道：“震雷军团、迅风军团左右包抄
，骠骑军绕后拦截，羽林军正面对敌，全军出击。百万人族大军发动了总攻，与幽鬼族混战在一起。第169章临战的集成炸弹。看着与幽鬼族混战在一起的人族大军，三万天师府在老准王张清泽的带领下，直接腾空而起，对着一众弟子说道：“用甘露咒为我人族大军驱散鬼旗，治疗伤势。”随后一众道士齐声念道：“背负长夜苦热。”老三途中猛火出咽喉，长嘶饥渴，念一洒甘露水，如热的清凉；二洒法界水魂神生大罗，三洒慈悲水润，给予一切。只见天空下起了小雨，当雨滴落在人族将士的身上，就会化为疗伤灵泉，不仅可以微微治疗将士的伤口，也将鬼气从将士们的身体中拔出，化作一丝丝黑气，消散虚无。幽鬼族被雨滴淋到以后，就像硫酸一样，烧得幽鬼族军队哇哇乱叫。黄金以下实力较弱的幽鬼族，直接就被雨水溶解了。老准王张清则看着甘露咒取得的效果，欣慰的笑了。看着战场中剩下的幽鬼族实力较强，急忙对着众弟子说道：“准备金光咒，压制住幽鬼族。”三万道士整齐划衣，拔剑，燃符，脚踏天罡，口诵金光神咒：“天地玄宗，万气本根，广修一劫，正无神通。三界内外，唯道独尊。体有金光，复应无身，视之不见，听之不闻，包罗天地，养育群生。”受持万变，身有光明；三界侍卫，五帝私营，万神朝礼，一使雷霆，鬼妖丧胆，精怪亡形。内有霹雳，雷神隐鸣，洞会交彻，武器腾腾，金光素现，复护真人，急急如律令。三万天师府弟子化成了三万道耀眼的金光，直接将幽鬼族的实力压制了三成以上。一时间，人族将士气势如虹，军号嘹亮，直接杀穿幽鬼族的军阵。胜利也只是时间的问题了。林战带着一众华夏战队成员，看着下方激烈的战场，着急的乱晃。我说：“兄弟们，咱们怎么像来旅游似的，没咱们啥事了呀？”银炫翻着白眼说道：“咋地，老林，你还要下去干一下子？没看人老张师门的道士有多猛吗？咱下去也白费，没啥大用啊。”林战想起黑龙王让他多多斩杀两族王者后裔，可现在看来也插不上手。本着不占便宜就是吃亏的林战，直接将目标锁定了幽鬼族中军大营。一脸见笑的说道：“这里面肯定有大鱼。”接着对张浩然几人说道：“老张，你们哥几个会刻画符咒布，就要那种猛点点的。”张浩然点头说道：“你这不是废话吗？不会画符的道士就不是一个正经的道士。”林战一听这话，随即一脸严肃的看着张浩然说道：“你会画符，我也没看出来，你哪正经啊？”接着，林战带着众人来到一旁的高地上，这里也是离幽鬼族中军大营最近的地方。林战唤出了小金、小黑、小宝，说道：“宝啊！”一会造个厚一点的大铁球子，让后小金、小黑把雷元素和水元素按照玄武炮的比例给我压小宝的大铁球里边。我会用雷元素来帮小金稳定的。转头又对张浩然师兄弟几人说道：“然后老张，你们哥几个就赶快给我画符，给你们三十秒时间，什么威力大就画什么符。”众人点头之后，就快速动了起来。小宝直接在林战的指挥下造了一个直径五米的巨大的厚铁球。接着，林战便让小金、小黑玩铁球中注入雷水两种元素，林战也急忙加大雷元素的输入量。作为隔膜来稳定两小注入的狂暴元素，张浩然几人看见林战点头后，急忙将杀鬼符、五雷符刻画在铁球上。银炫带着其余人早就跑出了百米之外，看着林战的成果，害怕的说道：“这林老黑受啥刺激了？这玩意要是他们的炸了，就是老祖宗来了都救不了我们。”冷山也咽着口水说道：“老林弄的这玩意也太不稳定了，看这体型，一旦要是响了，就是钻石巅峰也得被炸成灰啊！”几人颤抖的点点头。而脑回路奇特的何大壮兄弟俩小声的讨论道：“哥，你说林老大整出这么大一个麻雷子，谁去引爆啊？”何大壮对着二壮说道：“不是老林自己就是忽悠张神棍去呗，不然还能有谁啊？”二壮赞成的点了点头：“应该是这么回事。反正不管他俩谁去，肯定都得流芳千古了。幸好上回流芳千古的那些挽联啥的，我还都留着呢，这回用起来也方便。”何大壮惊喜的看着二壮说道：“哎妈呀！我说弟弟，你这脑瓜子可以啊！这回这些东西都是现成的。”在办事能省不少钱，可惜上回那个金丝木大棺材被那个大黑王八给砸了，不然改个名他俩谁用都行。大壮哥俩的对话也被其他队员听个详细，众人对视一眼，十分默契的向旁边挪一挪，打算离这两个缺心眼远点。这 T M D 随身带那些玩意，咋地？是打家劫舍不香了，还是绑票勒索不挣钱了？看你哥俩这意思，是打算干个人生幸福终点站一条龙呗，还尽可自己弟兄们服务呗？银炫小声的自言自语说道。还 T M D 要改个棺材名，就谁都能用。老林咋没把你哥俩这一对王八犊子打死呢？到时候棺材板子改个名给你哥俩用。另一边，林战终于将他的集成炸弹做好了，但是林大当家的却懵逼了。
这玩意得怎么送过去呢？随后林战一脸阴笑的看向了张浩然，老张啊！没等林战说完，张浩然带着几个师弟就瞬间跑没影了。操！我就说这个林老黑不是人吧？这 TMD 把主意都打老子身上来了，那玩意谁去引爆，谁去谁死！林战看着身边只剩下三个灵宠了，只能寻求一下大家的意见了。哥几个，张浩然的二百五发现我的计划了，跑了。这么一个大家伙，咱们得怎么送过去啊？小金说道：“老大交给咱们，你就放心吧。”接着就看小宝用爪子在地上开始划拉算术，然后说道：“正前方45度角，抛射距离 4,200 米，风速四级，东南风，力度800牛，绳子长度15米。”然后就看小金缠住了大铁球，小黑人立起来，两只前爪抓住小金的尾巴，轮了几圈之后，小金松开大铁球。只见林战的集成炸弹完美的向幽鬼族中军大营落去。第170章，三小时一等一的专家，正在两族军队激烈焦灼之时。幽鬼族中军大营之中，十三名从黄金到钻石各个等级都有的幽鬼王族后裔，也正在激烈的商讨中。大营中一个钻石级的幽鬼扯着脖子喊道：“这回人族是铁了心要灭了咱们幽鬼族了，族中的王者已经全部战死了，各位准王领主、爷爷都被人族高手缠住了，现在就只剩下咱们这几个鬼王血脉了。最好的办法就是放弃幽鬼族，咱们开启空间传送逃跑吧。”没错，我感觉大哥说的对，留得青山在，不怕没柴烧。此时不跑，更待何时啊？就在几位鬼王后裔将要逃跑之时，轰隆一声巨响，一朵巨大的蘑菇云腾空而起，就连交战的两族将士都被震倒了很多。硝烟散去，全战场所有的目光都集中在了爆炸的位置。原先的幽鬼族族中军大营已经消失不见了。一个直径长达千米、深度足足有二十米的大坑出现在大营的位置上，狂暴的雷水两种元素在大坑中发生着各种剧烈的反应。道家符箓的中正杀伐之气也随着雷水元素的爆炸充斥在坑中。幽鬼族的军队也都慌神了，这怎么在前面打得好好的？一回头，管事的都被炸没了，这还怎么打啊？人族的几位将领连忙下令全线进攻，几大军团快速的运作起来，对幽鬼族的整体战线进行快速推进。地心带着人族的几位王者麻木的看着被炸没的幽鬼族大营。刚才林战这帮家伙在那制作集成炸弹时，他们也都看见，但是万万没有想到，威力这么强大的东西是这几个不靠谱的玩意搞出来的。卫青看着地心，严肃的说道。老祖，这小子太有才了！就这一肚子坏水的家伙，必须调到我们军部来。地心看着这个敢挖大商王朝墙角的二愣子，没有好气的说道：“就这么一肚子坏水，呸！什么坏水？就这么一肚子才华的血脉，我大商几千年了，才出这么一个，怎么可能调给你们？”霍去病也赶忙替自己舅舅说话：“老祖，说真的，这家伙也推坏了，放在别的地方都白瞎了他这一肚子坏水了。”地心看着霍去病的样子，暗自想到：“舅舅是二愣子。”这外甥也是一个二愣子，真不愧是一家人。老祖，停！你个二愣子也别说话了，都跟我去看看这儿吧。刘彻刚要说话，便被地心打断，然后直接瞬移到林战身旁。看着几位王者到来，林战并没有和他们打招呼，而是皱着眉头望向敌军大营的那个大坑。林战经过仔细的观察，集成炸弹爆炸所带来的效果，对着身旁的三小说道：“一定要仔细记录这次爆炸取得的成果，回去我们再好好研究一下。”争取将雷水两种元素的比例更改得更加完美。现在你们可以说说自己的观点。小宝拿着一个笔记本，一边记录，一边说道：“此次爆炸威力尚可，但多为元素能量攻击，物理攻击不足。如果这次攻击的目标不是幽鬼族，而是像兽族中那几个皮糙肉厚的种族，就不会取得这么大的成果了。”小金看着雷元素炸裂的成果说道：“水元素虽然能更好地携带雷元素，但二者相互接触之后，会使爆炸的高温威力减弱一些。还有就是投放方式了。”我要求咱们下一位兄弟一定要是有翅膀会飞行的。如果我们这次使用高空投掷，那么这个炸弹还可以再扩大一倍。小黑也接着说道：“虽然我用的是玄水，较为沉重，但只能造成一次性伤害，没法造成二次伤害。如果此次攻击的目标是有生命的种族，在无法造成第二次伤害的时候，会很浪费这次进攻的机会。”林战听完三小的话，仔细思考后说道：“我们先确定一下改进的方向。第一，由小宝在炸弹中加入金属碎片、弹丸，来增加物理杀伤性。”第二就是小金增加雷元素的基础数量，并且增加一部分高纯度雷元素。这一部分高纯度雷元素可以让小宝用金属来包裹。第三就是小黑在加入玄水时，我们要再加入一些不受高温影响的毒素，来对敌人有生力量的二次伤害。最后一点就是小金提议的投掷方式，必须得加快提上日程了。呃，我有预感，将来这种手段会是我们在战场上大范围攻击的主要手段，而且我们要把攻击目标的实力提升到领主级。好的，老大。我们可请一些有经验的武器研究所的人员帮帮忙，另外寻找一些可以稳定元素的辅助物品。只要元素够稳定，我们就可以造更大的集成炸弹了。不错，有道理。回家以后
把这项事物作为主要研究。直到何三小整理完所有结果之后，林战才转头对着帝心等人说道：“老祖，各位老祖，还有大侄子，你们怎么来了？”霸下左右看了看，疑问的说道：“这小子的大侄子在哪呢？难道修为比我还高？我竟然都没有发现。”帝心等人并有没有在意霸下的二百五行为，而是直接对林战说道：“这儿。”你刚才扔的那个家伙可以批量制造吗？林战点了点头，说道：“理论上是可以的，但是我们现在还有很多数据和实验并不是很成熟，还需要经过多次实验才能确定元素的配比。”卫青也对林战讨好的说道：“小子，来战军部混吧，工资高，待遇好，还给介绍女朋友。只要你把研究成果带过来就行了，你看怎么样？”林战眼睛一转，随即笑呵呵的对卫青说道：“卫老祖，媳妇咱有了，钱咱也不缺，并且对我现在的工作很满意。但怎么说，咱也都是人族的子孙啊。”将研究成果交给军部，那是必须的。可现在实验不成熟啊，想要进行多次实验，我们还缺少一些物质。随即指向小金、小黑和小宝说道：“您看，这三位虽然不是人族，可都是一等一的流氓胚，是一等一的专家啊。您看人都有了，只是缺少资源。”卫青听到刚才几人的研究过程，感觉还是挺靠谱的，随即大手一挥说道：“要多少，咱们军部包了。”第171章，残忍的地心。林战看着大包大揽的卫青说道：“卫青老祖。”金河啥的咱不缺，我绑一回票，最少能挣几百领主级金河，这咱就不要了，还是多给前线的弟兄们留着用吧。但是我缺少元素属性的晶石之类的宝贝。卫青思考了一下，说道：“这种东西各处战场也都能缴获一些，我回去让人给你挑选一部分吧。”卫青老祖，您先别急，这几种元素宝物必须得符合以下几点：第一，就是数量多，而且是可持续的，毕竟这种集成炸弹要是数量少了，对军部就失去了意义；第二点，就是稳定性。这些元素宝物必须得有很好的稳定性，别刚放进去就炸了，那就坏了。第三点就是需要老祖帮我们寻找一些不受高温影响的毒素和一些可以自主制造稳定元素的物品，这样我们可以增加炸弹的威力和杀伤性。深知林战秉性的地心和刘彻、刘秀几位王者，在卫青这句话说出以后就知道完了，这回军部要大出血了。可在林战提完要求的时候，几人都露出了一副不可思议的表情。这小子怎么转性了？能放过这么一个砸大头的决定？林战看着这三位不正经的老祖宗说道。老祖，我也是咱华夏的子孙啊，不能放咱自己人的血吧？再说了，这一趟扶桑之行，我也挣了三千多颗领主级金河了，够花了。霍去病等不知道林战勒索的王者都露出了惊讶的目光，怪不得这小子看不上军部给的那三瓜俩枣呢。但咱退一步说，要是把这小子弄到军部来管后勤，也绝对是个好手。卫青点头说道：“我会尽力满足你的要求的。你小子是好样的，不愧是咱们华夏的种，军部大门随时向你敞开。”等林战和几位王者聊完之后。战场也接近于尾声了。这一次战斗，由于天师府的弟子参加，人族并没有造成多大的伤亡。最后几位王者商议，还是由卫青、霍去病两位王者大将留下，带领军队快速的诛灭幽鬼族。张震的震雷军团，由于连续的参加两场灭族之战了，兵力损失将近三分之一，就先回扶桑休整，顺便配合留守扶桑的京城镇守府的部队，整顿扶桑，彻查人族叛徒。林战等一众华夏战队的成员，也因为对战争起不到什么作用的名义，被带回了扶桑。经过两天的无所事事的等待，终于在第三天，人族大胜的消息再次传来。人王帝星同样将幽鬼族的气运掠夺之后，幽鬼界也寂灭于虚空之中了。华夏军队中展开了一场高层的会议，林战这帮少年也因为是重点培养的原因，也被要求参与会议。张震拿着一本文件，带着悲痛的说道：“此次覆灭古妖族和幽鬼族的战争，我人族军队伤亡如下：震雷军团阵亡八万五千三百五十五人，重伤残疾一万两千五百六十人。”迅风军团阵亡 26,785 人，重伤残疾 13,251 人。羽林军与骠骑军的将士都是人族英灵所化，还能再生就没有计算。之后便是冷家猎人大队阵亡572人，重伤残疾无，猎犬阵亡8万条。天师府阵亡 1,351 人，重伤残疾29人。总计人族将士一共战死 114,063 人，重伤残疾 25,811 人。听到伤亡数字。众人也都沉默下来。在座众人虽然知道打仗没有不死人的，可真当看见是去了一条条活生生的生命，悲伤也是难免的。更何况这些还都是我华夏狼呢。地心也严肃的说道：“多余的废话我也不想多说了。第一，阵亡抚恤，伤残抚恤必须到位，谁敢贪污直接砍了。第二，文克英灵碑，警示世人，英雄不能忘。”好了，接着说下一件事。林山河也手持文件站了起来，说道：“背叛人族的扶桑世家一共195家。”直接参与者156万余人，另外还有罪责较轻者80余万人。一片交流声响起，好家伙， 2 3 0多万人，这就不好玩了。地心看着林战这些少年说道：“这儿，这件事就交给你们这些小家伙处理了。”
该杀的杀，不该杀的你看着办吧，给你们一天时间商量此事。好了，下面散会，全军休整三天，等这儿这些小子处理完这件事，咱们再班师回朝。等所有高层走了之后，林战等人却还在原地坐着，并且谁都没有说话。何大壮看着沉默的众人，开口说道：“哥几个，这事可不好玩啊！二百三十多万人，咱们不能全砍了吧？”银炫也开口说道：“是啊，老林，这帮小日子砍也不是，留着还闹心。”都宰了的话，这么大的因果可不好承受啊！林战对何大壮说道：“老何，让宫本武藏、真乃雪奈、山本美惠子过来一起商量商量吧。”老蒋将镇守府的报告和负责此次审查的主要负责人也叫来。说完之后，众人又接着陷入了沉默。地心带着一众王者、老准王等，透过眼前的屏幕看着林战几人的表现。林海看着林战的为难，说道：“老祖，这是对这帮孩子来说，是不是有点残忍了？”地心看了看众人。最后看向林海，说道：“小海，你哥三一共杀过多少人？鄂老祖亲自动手和下过命令的，也得有几十万人了吧？那不就结了？将来的人族是这帮小家伙的天下，咱们这些老棺材瓤子也不可能一直为他们遮风挡雨啊！而且王战马上就要来临了，这第一回王战，咱们和万族之间都会比较克制，去不了多少人，可以后呢。王者不出，我还能顶得住人族的这一片天。可是越往后，王战的实力可定越高，保不齐哪天我都战死了。”那个时候，老祖宗们要是还醒不过来，咱们人族得怎么办？还能指望谁呢？不是我这个做老祖的残忍，而是王种灭族的祸患就在眼前了。这帮小家伙已经没有慢慢成长的时间了，我们就只能催化培养了。第172章，临战审判，全部斩首。众人听到了地心的话，也都沉默了下来。是啊，就连地心这种实力的老祖宗，都已经做好了随时战死的准备。那他们这些普通王级和准王，还能有几个活到最后呢？灵山哈哈笑着说道。虚空血战，有死无生，老伙计们有何惧哉？难道都想回家娶小老婆呀？去你妹的，林老三，你个龟孙子都不怕，在这埋汰谁呢？一位镇族老准王说道。萧无痕的师叔，白发老准王笑着骂道：“就是我和你大哥并肩杀敌的时候，你还在后勤干运输大队长呢，现在当老子面来摆谱了？那可不，要是林大哥说这两句话，老兄弟们得听着。你林老三啊，就是个弟弟。”另一位与林天交好的镇族老准王说道：“老祖啊。”让我说，咱们就以林老三划线，只要不超过这个年龄的，就不让他参加王战。这老话说得好，嘴上无毛，办事不牢。您看看，就像林老三这样的年轻人办事，就是不靠谱。一位年龄最大的老准王对地心说道。众人看着林山的表情，一齐哈哈大笑道，也冲破了刚刚的压抑，同时也都更加的坚定了为人族繁衍、守护桑梓而战死的准备。这就是华夏人一代代传下来的不惧生死、敢战敢死的精神。另一边。林战也等到了扶桑几人和审查的主要负责人，都坐吧，宫本老爷子。审查结果下来了，我想你心里也有一定的准备了。你先看看资料吧，有罪不治死的可以说出来。林战看着宫本武藏说道。其中一位审查的负责人也开口说道：“林少，除了世家众人，还有三十万平民也参与了进来，另外还有主张与华夏开战的近十万人，其中世家和平民都有。”哦，是吗？那为什么刚才不报告给老祖？林战神色轻松地说道。结果整理结束之后，第一时间就报告给老祖了。老祖说让您全权负责。林战点了点头，没有说话。真乃雪奈拿着手中的资料，越看越觉得心惊胆战。一共270多万了，还不算抓捕时反抗被杀的。看着林战，真乃雪奈颤抖的开口说道：“林少，能不能请您手下留情，只处罚最严重人，其余人我们一定会严加看管的，绝对会让他们改过自新的。求求您了，我可以答应您任何条件，我可以成为您的侍妾。”林战看着梨花带雨的真乃雪奈说道。雪奈，你不应该开这个口。既然选择背叛人族，就已经再也没有机会了。我让你们看这个资料，是想让你们找出有没有冤枉的，而不是让你来求情的。还有，我已经有了一个和我青梅竹马的妻子了，我很爱她，我的身边有她的陪伴就足够了，我的心中再也容不下任何人了，所以就只能对你说抱歉了。同时，也谢谢你的青睐。看着林战提起自己妻子时那种发自内心的爱意，真乃雪奈心痛的说道：“那如果是他求你放过这些人，你会放吗？”林战笑着摇摇头说道。如果是灵秀的话，他也不会提出让我手下留情的命令；甚至如果我要为难的话，他也会替我下达杀人的命令。宫本武藏突然说道：“丫头，这回知道自己为什么输了吧？其实从你们第一天接触的时候就应该知道，而且像他们这些家族的直系是不会允许他们娶外族女人的。”山本美惠子看着何大壮流泪的说道：“你也是这样吗？那你当初抱我、亲我又是为了什么？”何大壮苦笑着说道：“你们第一天到达华夏。”我就知道了你真实的身份。其实那次绑票是我安排的，我只想找出你们高手的藏身地。当我知道你是山本家族的女子时，
，我就没打算让你活着离开华夏。后来叔叔调查你时，发现你和万族教会那些畜生不一样，也正是因为亲了你，才让你们这一支山本家族的人活了下来。不然的话，你们的名单也会在那个资料中。听完何大壮的话，山本美惠子嚎啕大哭起来。那他呢？他对尼尔维亚也是抱着同样的目的吗？王二壮一脸苦笑，停顿的说道：“其实我对维亚没有任何的目的，我对他就是。”接着又高兴的说了出来。就是缠他的身子罢了。那个，你能把他电话给我吗？实在不行，下回我付钱。嗯，哦。二壮的回答不禁将众人干懵圈，就连隔着屏幕看着他们的地心和一众老准王嘛，也都是一脸懵逼。汉光武帝刘秀一脸苦笑的说道：“这小子的老祖知道他是这样不？一代名将军神王翦怎么就生出这么一个下贱的玩意啊？”霸下反驳的说道：“我倒是觉得这小子人不错，多诚实，多洒脱的孩子。”啊。刘秀一脸正气的接着说道：“这小子。”这是在搞潜规则，这是在搞潜色交易，这是不道德的行为，这是下贱的表现。霸下翻着白眼，一脸嫌弃的说道：“玩完不给钱，叫什么交易啊？再说了，你可别在那装正经了，还不道德？就你老刘家有一个道德的吗？你家那位老祖宗，踢寡妇门，挖掘护坟，道德这两字就不跟你能沾边。你可别在那装了，这屋里的谁不知道谁啊？”林战黑着脸将王二壮这个缺心眼踹出了门外。呃，刚才那个是意外，二壮是这回伤着脑袋了，今天还忘吃药了。你们别误会啊！对对，没错，二壮有病。其余人也连忙点头应和道：“宫本武藏写了一个名单，交给了林战，上面一共只有四个家族，三千人左右。”然后说道：“这些人是当初我的部下，很多事都是不情愿才做的。其中参与过伤害人族的人员，我会让他们全部自尽的。希望你能给他们家里人一条生路吧。”林战示意审查负责人接过名单，说道：“你带着雪奈回去吧，路都是人自己走的，欠下的债终究也要偿还。”接着对负责人说道：“去准备吧。”包括那些平民，后天十点，苹果山全部斩首示众。另外，开通全球视频通讯，现场直接通告全球，也让那些三心二意的杂种好好看看背叛人族的后果。第173章，人族的审判，林战的抉择。看着扶桑三人和审查负责人离开之后，林战对着华夏战队众人说道：“哥几个，把你家族在扶桑的刽子手、行刑者都调来吧。这回我算是遗臭万年了。老林，别瞎和解，老祖宗既然是让咱们……”来处理这件事，哥几个就不能让你一个人沾血。后天咱们兄弟每人负责一个行刑区，指挥行刑。没错，老林风里雨里，哥几个陪你。这个狗草的时代，就别想有一双干净的手。萧寒一板着扑克牌的脸说道：“我就不单独指挥一个行刑区了，我到时候上场给你当刽子手。”和萧寒一一样以杀正道的白斩龙也点头说道：“我也是。”林战看着一众兄弟们说道：“哥几个真犯不上这样，何必呢？行了，别娘们唧唧的了。”咱兄弟们出去放松放松，不就是杀人吗？平均一下，咱哥几个一人才摊上十多万条人命，不算多。走，喝酒去。众人嘻哈一笑，相互推搡的走出了会议室。地心等人看着林战一帮少年的模样，也欣慰的笑了。这帮小子还不错，就起码没有没有。现在那个流行词语叫啥来的？霸下急忙殷勤的说道：“老祖，那叫圣母婊，我老叔和我老舅教我的。”地心本来挺好的心情，被这个二百五给打断了。神他妈的老叔老舅！就那俩小瘪犊子，才从蛋壳里孵出来几天啊，就他妈的成你这千年老王八的老叔老舅了。后天行刑的时候，招子都放亮点，还有个大炸弹没响呢，到时候别给咱崩着了。地心说完这句没头没脑的话，就直接离开了。老天师带着几位王者离开的时候，也带有深意的说道：“这个炸弹可不小啊，你们这些小体格子都小心一点吧。”剩下的老准王们相互看了看，说道：“看来还有咱们不知道的事啊，那就按老祖宗说的，都注意点吧，省得真要出什么事了。”咱们这帮老家挂了倒是没什么，别连累了那些娃娃。林海说道：“那老伙计们，咱们就都去苹果山坐镇吧。那地方是这儿选的刑场，真要是有意外，那里是最有可能发生的。”说完，众位老准王一齐向着苹果山飞去。正在喝酒的林战脑海中又收到了黑龙王的传音：“小子，杀人的时候先挖个大坑，把尸体都扔进去，汇集血气怨力，将八岐大蛇引出来。”林战借着举杯的演示传音说道：“我知道了，老祖。那要是引不出来呢？”引不出来就不好弄了。八岐大蛇那狗东西太鸡贼了，当初能在后羿的剑下逃脱，要是不先把它引出来，它一旦自爆野高里，瞬间就能破开虚空逃跑。你小子就弄得血腥点吧，就用这些血气怨力来引出八岐大蛇这家伙。黑龙王说完就再次消失。林战拿出了通讯器打给灵山河，老爸，马上让军队去苹果山挖坑，一定要挖出一个能埋下这二百多万尸首的大坑。接到林战通讯的灵山河，看着自己儿子传来的消息，瞬间懵逼了。你这是什么意思，老爸？你就别问了，以你那智商，你是很难理解的。照做就行了。挂了呀，喝酒呢
，没空打呼你。看着林章挂断的通讯器，林山河顿时火冒三丈。这小瘪犊子怎么跟老子说话呢？咋的？是不是老子管不了你了？正好林山出现在林山河的身旁，看着发火的大侄子，开口问道：“山河，干嘛能发这么大的火？都多大的人了，不能控制控制啊？”三叔，你是不知道，这儿这小瘪犊子竟然敢跟我林山河没等说完，就被自己三叔给打断了。接着就听林山说道：“行了。”你先别墨迹了，赶快带人去苹果山戒严，然后联系这儿，看看他有什么打算。对了，这儿让你干嘛？这小瘪犊让我去挖坑，还说我智商低，还敢挂老子通讯器。您说他是不是欠收拾了？听完林山河的话，林海上去就是一个大脖娄子，咋地？我大孙子说话不好使啊！让你挖坑就赶紧去挖，别跟这呜呜喳喳的。咋的？是不是老子管不了你了？看着林山河狼狈的跑了出去，林山小声的自语道：“这儿说的对啊，就这智商真是不行啊。”等林山河集合了两万镇守府的军队，来到平果山，发现一众老准王们一个不少的都来了，连忙按林战的要求开始安排工兵实地考察后，后就马上开工了。看着一众老准王们，林山河已凑了过来，对林海说道：“二叔，你们老几位怎么都在这干嘛呢？”林山看着林山河，就想到自己这个大侄子智商不怎么高，就板着脸说道：“哪来那些废话？赶快看着挖坑去，不然老子收拾你！”时间很快，转眼就到了林战所安排行刑的日子。所有的人族背叛者都被几大军团押送到了平果山，从军队中选出来十万名黄金级武者作为此次的行刑者。林战站在了摄像机前面，开启了全球直播，冷冷的开口说道：“这帮数典忘祖的小日子，背叛人族，骑皇室、世家、平民、武者，加入万族教会，另外和幽鬼族、古妖族相互勾结，建立传送门，将两族三十万军队、六位准王、两位王者窝藏于扶桑。”华夏接到消息，覆灭幽鬼、古妖两族。今日对此次参加万族教会的背叛者，现在审判如下：全部处以极刑，斩首示众。林战话音一落，全球哗然。美利坚特区第一时间发声，说军部此次审判不符合人道主义，要求召开联盟大会重新审判，并要求派军队白帮助扶桑维和。林战默不作声，将摄像机的镜头转向了地心等华夏诸位王者和林海、林山等二十多位老准王之后，所有声音再次沉默。林战再次开口说道：“据扶桑背叛者口供。”还有其他特区参与背叛，人族都会仔细调查，一一清算。第174章，八岐大蛇是委屈宝宝。林战一声暴喝：“行行！”只见十万黄金级武者手起刀落，人头落下，尸体倾倒。负责行刑的武者将尸体踹入面前的大坑中，其余士兵又将第二批背叛者押入刑场，再次挥刀，再次压人。就这样一个重复的动作，却看得全球人心惊胆战，鲜血汇集成河，流入深浅的大坑之中。一直到下午，终于行刑结束。空气中弥漫强烈的血腥味，不论是行刑者还是观看的人，全都沉默下来，一声不发。林战也是面色苍白的看着眼前的景象，首次对自己的决定产生了怀疑。就在苹果山上空的一处隐秘的空间中，八岐大蛇贪婪的看着眼前的景象，几个蛇头相互的交流了起来。华夏什么时候冒出个这么冷血的小子呢？嘿嘿，不过也还好，便宜了我们。是啊，这么强烈的怨气会让我们的实力增强很多的。没错，没错，也多亏了这小子，不然我们要是敢这么干，华夏的那些老怪物早就找来了。现在外面就那个老道士棘手一些，剩下的就是那个镇族人王了。咱们出去，直接就去吸收这些死亡怨气，之后就遁走。好主意，只要不伤人，他们这些人也不敢和我们动手。吸收完怨气以后，马上遁走。等消息传回华夏，那些老怪物就是想要过来也来不及了。就这么办，动手，兄弟们！八岐大蛇快速的撕裂眼前的空间，出现苹果山上。我乃上古皇级八岐大蛇，今天无意与华夏为敌，也不想伤人，只需要取走此地怨气便可。都聪明一些，将军队撤走，别找麻烦。八岐大蛇对着华夏众人喊道。林战等沉默的众人突然感觉一阵空间波动之后，便传来了八岐大蛇的声音。华夏众人仔细打量着八岐大蛇，好家伙，不愧是皇级凶兽，身长足足有三千米以上，九条长达千米的脖子带着八颗巨大的蛇头。林山河便立即下令，命令军队撤出平果山。八岐大蛇看到军队全部撤出，也满意的点了点头，不禁感叹道：“还得咱们华夏呀，不愧是礼仪之邦。可惜啊，年轻时候不懂事，让人给赶了出来。”林战运转五元，声音洪亮的喊道：“你就是华夏上古时期九头象柳一族逃跑的那位吧？”八岐大蛇看着林战，也知道就是这个残忍狠心的小子，下令砍了这二百七十多万人的。打心底来说，八岐大蛇还挺喜欢这小子的，毕竟要是没有林战，他也得不到这么多的怨气啊。不错。你这个娃娃还挺有眼力的，竟然知道上古时期的事情啊！林战接着笑呵呵的说道：“那我就称呼你一声前辈吧。”
，我也是听一位长辈说的此事，再加上看到您那颗缺少的舌头，应该是被后羿人皇射掉的吧？看着林战嘴角的微笑，帝心等人也都往后退了退，同时也怜悯的望向了八岐大蛇，心想：这老长虫落着黑心的小子手里，算是要倒霉了。听到林战的话，八岐大蛇也产生了疑问：难道这小子是哪个老怪物的后裔？不然怎么能认出我来呢？算了，一定别伤到这小子，不然再把那个老家伙给引出来就坏了。还是先跟他盘盘道，看看现在华夏还有多少没有沉睡的老不死的。随后看着林战摆出一副和蔼长辈的模样，说道：“你小子不错，胆子够大，老祖稀罕你，贼拉稀罕你。小子，你说说，你家长辈是哪个？万一跟老祖还是老相识呢？”林战内心冷笑，脸上却一副兴奋的说道：“哎呀妈呀！”那感情可老好了，跟您肯定是老相识了。这么的吧，我把咱家老祖叫出来，你们老哥俩好好叙叙旧。八岐大蛇听完林战的话，不禁一愣：咋地，还叙叙旧？说完话，林战就将封印着黑龙王的龙元金冠拿了出来，解开了封印。昂巨大的龙吟之声响起，黑龙王长达万米的身躯出现在世人的眼前，看着面前的八岐小长虫说道：“怎么，你不想和本王叙叙旧吗？”八岐大蛇看着眼前的黑龙王，瞬间懵逼的不能再懵逼了。这 TM 的哪是跟我叙旧啊？这是要拿我酗酒啊？搞不好蛇胆都得被这个老家伙扣出来泡酒了。呜、哦，黑二爷，你老怎么来了？看您老这样，身子骨还硬朗啊！那个你先待着，小子给您倒茶去。说完，八岐大蛇就要遁入虚空逃跑。当，八岐大蛇被撞得眼冒金星的回来了，不禁泪流满面的说道：“完了，完了，这回巴比 Q 了。二爷，我也没干什么天怒人怨的事啊。那后羿人皇想要杀我，还不让我逃跑啊？就这我还扔的脑袋呢，至于吗？”这么赶尽杀绝，还把您老给请来了。黑龙王知道这个八岐大蛇是九头象柳一族中的一个另类，别的不行论逃跑的本事，同级中没有几人能抓住他，就连后羿人皇的剑都能躲开。你就说这家伙得多能逃啊！所以在林战和他墨迹的时候，黑龙王就悄悄地封印了此地的虚空，让八岐大蛇无法遁入虚空逃跑。黑龙王看着八岐大蛇一副宝宝委屈但宝宝不说的模样，就气不大一处来。什么玩意啊！再不济也是华夏上古的凶兽之一，虽然是被赶出家门没人要的。可也不能弄个跟个哈巴狗似的呀！行了，别在这娘们唧唧的了，你也就是没造什么杀孽，不然今天来的就是玉龙眼了。八岐大蛇听完黑龙王的话，直接吓得就打了一个冷战。卧槽！要是玉龙眼那变态来了，不把我蛇胆扣出来泡酒，那都得是太阳从西边出来。随即想到黑龙王的话，小心翼翼地问道：“二爷，听您老这话的意思，我还能留条小命？别啊，老祖，我这酒都准备好了，就等着蛇胆泡酒呢。”林战举着一个带有空间储物功能的酒坛子，说道：“八岐大蛇委屈的看着林战，说道：‘小子，你还能不能做人了？就非得给我整死呗？’”第175章，这一亩三分地，老叔好使。林战看着八岐大蛇，说道：“别跟小爷扯这套，看见没这么些口子，小爷都砍了，还差你一个呀！”八岐大蛇看了看全是尸体的大坑，直接被吓得一激灵，这才想起来，这小子可是一代凶人啊！这好几百万，说砍就都砍了，整个就是一杀人不眨啊！而且看着他，这还有点小兴奋。好家伙，看这样，最差也是个玉龙眼级别的变态杀人狂啊！随后，八岐大蛇也化成了人形，可怜巴巴的看着黑龙王说道：“二爷，您老可得说句话啊！这小子也忒不是人了，我也没得罪他，上来就要扣我蛇胆泡酒，这是那家熊孩子能干出来的事啊！”黑龙王这时和林战一个唱红脸，一个唱白脸的说道：“小长虫，你敢骂这小子？这回你算完了！这小子是火神烟伯后羿子汤家的独苗，还是玉龙眼的传人？这回你算是自己要把自己完美了！”八岐大蛇一听这话，直接懵逼了。卧槽！火神烟伯那可是帝尧的一母兄，掌管大火星的存在啊！可别 T M D 的忽悠我说这些老家伙都陨落了，那可能吗？我这 Beyond 的还活得好好的，这帮老家伙指不定在哪猫着等着阴谁呢。更何况这个小变态后边还有玉龙眼那个老变态，怪不得要拿我的蛇胆泡酒呢。这是上梁不正下梁歪啊！随后八岐大蛇讨好的对林战说道：“那个老叔您看看，能不饶了大侄子我一命啊？这些年侄儿也攒下不少好东西。”愿意孝敬老叔，八岐大蛇一声，老叔直接给林后叫猛圈了。我又不是小金那货，咋地这年头流行认老叔啊？你叫谁老叔呢？林战对着八岐大蛇迷茫的问道，随后向黑龙王问道：“老祖，这蛇是不是脑袋不好使？要是这样，就直接宰了吧，可不能泡久了会传染的。”八岐大蛇急忙的说道：“别别啊，您真是我老叔，您听我忽悠，不是，您听我白话，您看看你是玉龙眼的传人吧，也就相当于是他徒弟。”按辈分来说，也就是比玉龙眼、黑龙皇和黑龙王小一辈，对吧？看着林战点了点头，八岐大蛇又接着说道：“自古龙蛇不分家，黑龙皇和黑龙王跟我爷爷九头象柳算起来是一辈的远房兄弟，所以我管这两位叫大爷爷和二爷爷。您看，要是这么算辈分的话，我可不是得管你叫老叔吗？”林战被这么一绕，多少也有点迷糊。
，随即感叹的说道：“你真是个人才，呃，真是个蛇才。这么论的话，这辈分好像真没啥毛病。那肯定对呗，老叔啊，你看看侄儿这几千年了，就一直在外漂泊，无家可归的多可怜啊！”八岐大蛇一边哭着，一边将一个储物袋递给了林战，又接着说道。所以这些年也没看见的亲人啊，终于今天侄儿看见家人了。老叔您来了，侄儿说啥也得表示一份孝敬。您看是这个礼布。林战用精神力扫了一遍储物袋，发现里边好东西还真不少，眼睛一转的对八岐大蛇说道：“哎呀，还得是我大侄儿孝顺啊。但是大侄儿你别着急啊，咱家人多，亲人都在这呢，你等等我给你都叫来啊。”随即林战降地心，林海、林山、张震、林山河，就连小道士张浩明都叫了过来。八岐大蛇看着林战的骚炒作，顿时懵逼了。What are you？ 这是弄啥哩？剧本没有这么演的呀！接着就看林战说道：“来，大侄儿，老叔给你介绍一下，这位是咱家老祖地心。当然了，你不用这么叫，但这也是长辈吧？还有这两位是我二爷爷和三爷爷，那也是直系嘎嘎亲的长辈吧？还有这两位，你得叫点啥了？这位是我爹，这位是我老丈人。”随后又抱着小道士说道：“最后这个是咱家你小姑父，也就是我妹夫。”你看看，这么多长辈都在这呢，你也是个孝顺孩子，这是不是应该？随后，林战拇指、食指、中指互相戳戳了，意思也很明显。八岐大蛇看了看旁边的黑龙王，又看了看不知道从哪冒出来的一帮长辈，顿时欲哭无泪的递给了林战一个大型储物袋，一边说道：“谢谢老叔带这么多亲人看我，侄儿都感动的哭了。来，老叔您拿着，这是侄儿所有的家当了，就当孝敬各位长辈了。”林战收下储物袋，转头对黑龙王说道：“老祖啊。”像我大侄子这么孝顺的孩子可不多，您回去可得和各位老祖说说，一定要让我大侄儿当个典型，挨家给小辈们讲讲孝道，特别是龙族霸下那小子，踹老舅，骂老叔的，一定要带走，让他跟我大侄儿好好学学。八岐大蛇一听林战的话，知道了，就是回华夏也死不了。这老叔虽然黑了点，可还是个办事人啊，这钱没白花。老叔你放心，我跟黑二爷回家以后，一定多多宣传孝道，等侄儿开工资了，再回来孝敬老叔来。林战拿出了两个自带储物空间的酒坛子，隐蔽的放在黑龙王的袖子中，说道。老祖，你看看这娃多好啊！回去您可得多瞅着点，可别让哪个马后的长辈给整死了。黑龙王掂量了一下两个手中的酒坛，同时也张开手指伸了一下，说道：“这孩子我也看着了，是个好孩子，就是不知道我大哥和玉龙岩怎么想的。”林战一看这眼神，这动作立马明白了，这老棺材瓤子是嫌给少了呀。接着又拿出五坛子好酒来递给了黑龙王，说道：“黑龙皇老祖和眼老祖也都是自己家人，您跟他们一说，不就知道了吗？”黑龙王接过五坛子好酒，说道。看你小子说的都是自己人，你就放心吧。那我先带着这小子回去了。林战转头对着八岐大蛇说道：“大侄儿啊，你就先和老祖回去吧，放心吧，关系老叔都给你打通了。回去咱好好改造，好好干活。有人欺负你就提老叔，在华夏这一亩三分地，有事就找老叔，老叔好使。老叔啊，谢谢哦。”第176章班师回朝。众人看着黑龙王和八岐大蛇消失的身影，才回过神来。地心神色复杂的看着林战，只感觉这孩子的成长太快了。从觉醒血脉到现在，连一年的时间都没有，就已经是黄金级的武者了。而且在几只灵宠的配合下，林战的最强战力已经可以威胁钻石级的强者了。其实，在扶桑之行的时候，帝心就同几位王者和老准王们讨论过林战这些少年，发现这些孩子的成长速度都极为快速，几乎都是在一两年的时间，不仅是个人的实力，还是其他的方面，这些少年已经可以独挡一面了。就连不是战斗职业的那些女娃娃，也都在各自的领域崭露头角了。从天赋上看，林战这群少年竟然能和上古时期有伏羲人祖、镇压人族底蕴时的少年相当。难道真是人族的某一位人祖从虚无之中醒了过来，再次镇压人族气运，为我人族诞下这数位镇族天骄？也许人族复兴的大业就落在这儿他们的肩上了。林战看着地心用奇怪的眼神看着他时，急忙收起了从八岐大蛇那里敲诈的储物袋，生怕地心也让他孝敬孝敬。老祖啊，这些东西你就别惦记了。八岐大蛇叫我老叔，叫黑龙王二爷。你说你要是用辈分压我，黑龙王这几个老棺材瓤子不得给你小鞋穿啊！地心听完林战的话，顿时被气得七窍生烟，都敢管玉龙眼这几位老祖叫老棺材瓤子？那在背后不一定怎么说老子呢？地心直接一脚踢飞了林战，同时也暗暗想到，这他妈的一定是巧合，就指望这帮小瘪犊子来复兴人族，不 TMD 把人族给带沟里去都算好的了。华夏几大军团也都开始整理军务，准备班师回朝，扶桑的事务也全权交给了宫本武藏来自行安排。作为扶桑最后一位准王强者，宫本武藏直接推翻了扶桑皇室的地位，并且以反叛人族的大罪来通缉所剩的皇族血脉。扶桑开始由真乃一族、山本一族等13个没有和万族教会反叛人族的世家组成议会来共同管理。
，宫本武藏也亲自赶往扶桑大阪城，去镇守整个扶桑境内的最后一道空间裂缝。何家众人在全面进攻东京时，就已经赶到了大阪城。何狂直接屠将大阪所有反抗的势力全部屠杀，导致整个大阪城就只剩下三家武道世家了。何家四老太爷和随行的华夏王庭的强者一起加固了大阪的空间裂缝，之后才交给了赶来镇守的宫本武藏。真乃雪奈作为第一届议会长来主持议会。林战也将灵异灵二带领的死士留了下来。第一是想帮助真乃雪奈，第二也是为了监视扶桑这十三个世家是否还有反叛之心。同时也安排楼外楼的人员对扶桑全境内进行排查落网之余，和是否有其他特区的反叛势力的潜入，特别是自我感觉挺漂亮的那伙人。林战在出发之前，最后见和真乃雪奈见了一面，看着林战冷漠的目光，真乃雪奈也彻底的明白了，他们之间已经不是家族地位的差距了。雪奈，如果你真想改变世人对扶桑的看法。就好好的来改变这个民族，不求你们能挑起人族的大梁，但一定要把自己当成一个人来做事，不然再有下一场，我将会亲自带兵前来诛灭扶桑全族。希望不会有那一天的到来，保重。林战并没有因为面前梨花带雨的美人而心软改变自己的原则。至此，扶桑之行已经结束，不仅清除了万族教会在地球上的最大一股隐藏势力，也覆灭古妖族和幽鬼族，而且斩杀了这两族的九位王者，掠夺了两族的气运。使人族的气运又有了小幅度的回升，同时也向其他野心勃勃的特区展示了一下华夏的实力。当地星带领着老天师、汉武帝刘彻和汉光武帝刘秀以及卫青、霍去病等一众王者露面的时候，全球所有的反对之声和疑问的声音也全部消失了。这样也促使了华夏对全球更进一步的掌控。为了即将开始的王战，省了很多棘手的小事情。经过一天的海上航行，林战众人终于在年关将近的时候抵达了华夏的土地。张震等人没有多做停留。各自带领着自己的直属军团回到了驻地，地心回到了青丘，打算交代一些事情，便去虚空战场辅助玉龙眼镇压万族王者。其余王者和老准王们，除了老天师回到天师府以外，也都打算回王庭，为年后的王战做好准备。林战将华夏战队的队员全部集中在一起，开了一个临时会议，说道：“哥几个，这回搞来的金河就不要分给家里的兄弟了。我算了一下，一人能分250领主级金河，剩下的多出的100颗金河，我就自己留下了。”众人齐声欢呼。纷纷表示跟着林老大有肉吃。王二壮高兴地说道：“咱们什么时候这么富裕过啊？我这辈子做的最英明的一件事，就是逼迫老鹰投靠林老大。看看二百五十颗领主级的金河，这可不是小数啊，这是二百五啊，二百五，大家都是二百五啊，牛逼啊！”听完王二壮的话，众人才感觉出不对劲来。银炫对着张浩然、蒋正等几个脑袋好使的正常人说道：“这老林怎么还分出个傻子数来？一人二百五，那他不也成了二百五了吗？”张浩然看了这个二百五一眼，说道：“你是不是虎啊？”林老黑刚才不说了吗？多剩下一百，他自己留下了。他是三百五，咱们才是二百五。林战看着众人不善的眼神，急忙的说道：“嗨嗨，大家不要误会啊！我留下这一百金盒是打算给张灵秀的。等高五开学以后，让他给咱们留守的娘子军们分一分。毕竟都是自家的兄弟姐妹，咱们吃肉也得给咱诸位姐妹喝点汤，是不？特别是像二壮、蒙刚、老冷、张聪，还有几位师弟们，可都还是单身呢。”几条单身狗纷纷叫好，说道：“还是林老大将就啊！这肥水不流外人田。”这么好的姑娘，还是咱们内部分了吧。第177章归家。林战看着一众嗷嗷直叫的单身狗，暂时算是把心放了下来。最起码这些二百五现在是不能造反了。接着林战又开口说道：“下面咱们说说第二件事。年后大家就都升高五了，我呢也打算卸任这个大当家的职位了。高五我就不跟大家一起去了，只保留一个学籍就可以了。”怎么了，老林？出什么事了？蒋正几人严肃地问道。何大壮哥俩和蒙刚几个性格比较冲动的人。直接就掀了桌子，咋了，老林？你不当这个大当家的，咱们兄弟还不干呢？是不是高武有人找咱们麻烦？哥几个掀了他那个王八犊子学院。林战看着几人的表现，又欣慰又无奈，便开口说道：“哥几个先别激动，听我慢慢说。你们也能看出来一点了，不论是玉龙秘境，还是这次扶桑之行，出手的都是我们这些战斗主职业的人吧？让那些辅助队员都以学习管理等为主。”没错，是这样的。林老黑，你接着说。银炫咋麻着小眼睛说道：“等年后。”我就会提前进入万族战场了，而是还是其中混战的修罗猎杀战场，那里不分种族，能进去的都是各族中最新一代的天骄，只要杀死一个天骄，都会对自己的种族气运有着很大的提升作用了。而且这也是从上古时期的万族之战以后，人族第一次进入其中。何大壮恶狠狠地咆哮道：“草，就这点事啊，咱们兄弟一起去，直接剁了这帮狗娘养的，让他们也知道知道，世间种族千千万，想要活着就别跟他爹干。”看着何大壮这虎样。林战无奈地说道：“大虎啊，现在要是咱们一起进去的话，搞不好就只能剩我一个人活着回来了。都别打岔，听我继续说。万族这帮家伙
特别是靠前的那几个种族，哪个不是实力杠杠的？谁家没有一堆老怪物坐镇啊？而且，修罗猎杀战场参加的标准就是黄金级武者，不到这个等级的进去就是找死。而且，咱们都能越级而战了，你们不会认为万族那些天骄不能吧？搞不好一个个的看着是黄金的等级，却都有着钻石级的战力，这种情况你们进去怎么玩？临战的话说完了，也吓得众人一激灵，卧槽！越一级战力就够牛逼的了，这还有着越两级战力的变态。毕竟这些人当中，也就只有林战能够凭借着自身的实力，才能越两级战力。至于像银炫、张浩然那样，都是开的外挂，一旦正在干架呢，外挂失灵了，那真是死都不知道咋死的。林战看着沉默的众人说道：“所以你们得赶快的进入高武磨练自己，之后人族每年都会派人参加修罗猎杀战场。看大家这样子，明年张浩然、老银、老肖和斩龙就能来帮我了。”后年大家也都应该能差多一起来了。蒋正根据林战的话分析道：“老林，这么说，你现在的战力已经达到了钻石级了吧？还有每个种族都会派多少人参加这个猎杀战场呢？”林战笑呵呵地说道：“钻石级的战力我还是有的，但具体能干掉钻石哪个阶级的还不知道。根据咱家老祖宗说的，现在不比上古了，不可能每个种族都派上万人参加了。现在最多能派十个八个的参与者，那都得是大族强族了。”林战看着众人的表情，便知道他们心中所想。便开口解释道：“我是能吃一点亏，但也差不太多。别忘了，我还有小金、小黑、小宝这三个灵宠呢。再说了，万族也不都是一条心，之间相互攻伐也是常有的。正好咱们人族几千年没有参加了，我先去探探道。等兄弟们都制冷起来了，到时候咱们兄弟干一笔大活。”林战说完后，众人就开始讨论起来，发现自己现在确实也帮不上林战什么忙后，便开口说道：“老林，你该上战场就好好的上战场，这个老大的位置兄弟们给你留着。”不让银炫和张浩然这俩缺心眼当老大，容易把队伍给带散了。咱们也加点紧，修炼，争取快点去帮你。银炫和张浩然也感同身受的说道：“没错，咱俩是缺心眼，带不好队伍，所以老林啊，你还得胡宇哥的回来啊，兄弟们离不开你啊。”“就是啊，哥，咱们现在大鱼大肉惯了，再让这两缺货做主，咱们又得喝粥吃咸菜，所以哥呀，你就是为了咱们，你也得好好的回来啊。”小道士张浩明带着哭音的说道。林战笑呵呵的把小道士抱了过来，说道。没事，浩明，实在不行你就退出组织，反正你是咱林家的上门女婿，咱家不差那点。到时候你好好学学咱爷爷留下的名著《绑票大全》，用不了几年就能独当一面，自己做买卖了。众人听到林战所说的《绑票大全》，众人瞬间都懵圈了。卧槽，怪不得老林干的一手好活呢，感情是家庭从小就教育啊。原来军部的传言，林天林老爷子自己就出资建立了半个军部，是真的呀。行了，别一个个在这也冒绿光了，看着贼他们低渗人。这批分红也够大家安安稳稳的修炼几年了，都趁这个机会把实力提上来。剩下的事就是各回个家，各找个妈了。林战看着这帮狼人，笑着骂道道。接着又对小道士说道：“浩明是跟我回林家，还是跟老张回天师府啊？哥，我得回天师府，过年时祖师爷肯定会传下法旨，我得回去等着。”小道士想了想后，便开口说道。张浩然也配合着说道：“小师弟是第一代祖师爷的直系血脉，所以在年会上是很重要的角色。”林战点点头。接着对众人说道：“山水有相逢，兄弟们，来年再见。”接着众人嘻嘻哈哈的打过招呼以后，便各自上了正在停机坪上等待的飞行器，向着家中奔去。林战坐在飞行器上也是归心似箭，在那不远家中，还有一个能与他长相厮守的人正在等他归来。第178章，痛苦的林宝宝。林战乘坐的是私人的小型飞行器，便直接停在了京城南海庄园的停机坪上。走下飞行器，林战对飞行员道了一声谢之后。便雷光闪动，直接使出踏雷闪，向着林家庄园奔去。到了家门口，林战整理了一下衣服，便推开大门，走进了林家庄园。正在屋中为林战准备饭食的张灵秀，听见声音，推开房门走了出来，看见正在门口微笑望着他的林战，直接扑了上去：“老公，你回来了。”林战紧紧地将这个日思夜想的人儿拥入怀中，温柔地说道：“我回来了，我回来了。”看着熟悉的娇美面容，林战直接深深地吻了上去：“嗨嗨，回来了。”林战的母亲欧阳欣兰和岳母安蓉蓉站在房门口，看着这对难舍难分的少男少女，说道：“张灵秀满脸通红，深深埋入了林战怀中，不好意思抬头，对着林战说道：‘都怪你，被咱妈给看见了。’”林战哈哈大笑，拉着张灵秀的手，大摇大摆地走进屋里，对着两位母亲说道：“两位母亲大人，儿子回来了。”安蓉蓉是丈母娘看女婿，怎么看怎么顺眼，笑呵呵地说道：“这儿，这次出去看着，好像成熟了不少啊。”林战大大方方地说道：“妈。”人总是要成长的嘛，更何况还经历了这么些事情。欧阳欣兰知道林战在扶桑处死了二百七十多万人，看着林战的现状，也不无担心的说道：“这儿，娘知道有些事也是你身不由己的。”
但以后对待人族同胞，还是少遭一些杀孽吧，也是为自己求个心安。林战看着母亲担心的眼神，就知道他是怕自己承受不住内心的压力，毕竟当时的现场也恐怖如地狱，血流成河，尸骨成山。没事的，老妈，你也知道，有些事总要有人去做。我爸和镇爹都是军方的人，老祖宗还是人王，如果他们来下这个命令，影响太大了，就只能我来了。毕竟这次是老祖宗点的，咱们林家的将，这种事也不能让别人来帮忙，是不？欧阳新兰看着儿子坚毅的脸庞，不禁也流着眼泪说道：“这儿有什么不对的地方，就赶快跟妈或者大家说出来，不要自己憋着。”林战感受着家人的关怀，强忍着悲伤说道：“妈，我想吃饺子了。”欧阳新兰和安蓉蓉急忙说道：“好好，妈这就给你包饺子吃，包我儿子最爱吃的饺子。你先回房洗个澡，休息一会吧。”看着母亲忙碌的身影，林战拉着张灵秀回到了房中。一进入房间后，林战直接瘫倒在了床上，无声的哭了出来。张灵秀也流着眼泪，深深的抱住了林战，温柔的说道：“老公，哭吧，到家了，没事了，哭出来就好了，不要自己硬撑着了。”林战像个宝宝一样抱着张灵秀哭道：“那是276万条人命啊，就凭我一句话，就让这么多人失去了生命。媳妇，你可知道那里面最少有100万人罪不至死啊？可是我不能手软啊，马上就要开启王战了，人族的后方不能再动荡了。”我只能用他们的生命来震慑那些不法之徒，以求人族后方的稳定啊！在最亲近人的面前，林战终于卸下了伪装，大声的哭了出来。不论那些人犯了多大的罪孽，这一次死亡几百万人，只要是个人都会于心不忍。更何况还是林战下的命令，也相当于就是因为林战说的这一句话，就断送了那么多的生命。在张灵秀的安慰下，林战这一场大哭，再加上这么多天的战斗，已经是身心俱疲了，不知不觉也沉睡了过去。看着眉头紧皱入睡的林战。张灵秀温柔地抚摸着林战的额头，接着起身开始为林战脱下作战服。看着林战脱下衣服，露出了满身的紫青伤痕，张灵秀直接颤抖了起来，从储物空间中拿出疗伤的药膏，开始替林战擦拭起伤处。古妖族一战，林战为爷爷林天报仇心切，带头冲杀。虽然身上穿着作战服和重甲，挡住了刀剑的锐利攻击，可对古妖族的重武器和能量爆炸是产生的冲击还是要差一些的。等处理完林战身上的伤痕后，欧阳新兰也开门进来。看着熟睡的林战和这一身的伤痕，当母亲的痛在心里，看着有这个好媳无微不至的照顾，欧阳新兰直接就捂着嘴哭着跑了出去。正好赶上林山河从镇守府下班回家，看着坐在客厅哭泣的妻子，便走上前去安慰的说道：“这儿回来了吧？”欧阳新兰点点头，接着又哭道：“山河呀，这儿才多大？他可还是个孩子啊！你看看他那一身的伤痕，还有他承受的压力。”林战山河一边安慰着妻子，一边说道：“情况有变。”万族中有很多老怪物都从沉睡中醒了过来，年后老祖宗就会带领人族诸王和一众准王侵入虚空，开启王战了。而咱们家的这儿有望成为超越王者的存在，所以他将会承受的更多。不光是这儿这样，就包括跟这儿一起组队的那帮小子，也将会面临着最残忍的厮杀。为抢夺气运而战，谁家的气运多，谁就能更早的唤醒族中的各位先祖来守护本族。如果这次要是咱们人族输了，以后也就再也不会有人族的存在了。所以，这儿是所有人中背负最多的，这些最不好干的活也只能来让他干。林战这一觉，感觉自己睡了好久，迷迷糊糊睁开眼睛，就看见自己最为思念的面容。看着熟睡的张灵秀，林战嘿嘿一笑，便亲了上去。感到有人亲自己，张灵秀便知道林战已经醒来了。睡醒你就干坏事，还不快起来，洗个澡好出去吃饭。林战一脸坏笑道：“也不知道是谁在干坏事，我的衣服是被哪个小坏蛋给脱的。”就在林战打算进行下一步动作的时候。傅龙锁自动的打开了空间，自己游了出来。看着打算耍流氓的林战，傅龙锁的龙头好似有着自己的表情一样，叹了一口气，好像在说：“这小子怎么就不长记性了？”第179章卖酒的系统。终于，林战的房门被打开了。张灵秀扛着被傅龙锁捆住的林战，坐到了饭桌旁的椅子上。林山河夫妇和安蓉蓉看着这小两口，一脸蒙圈的说道：“丫头，你小两口是玩啥呢？”林战被绑住了嘴，只能呜呜呜的叫了两声。傅龙锁经过多次和林战打交道的经验，立刻明白了这傻狍子的意思，将林战的嘴松开了。被松开的林战贱兮兮的对傅龙锁说道：“谢谢锁爷，您说就这点小事，您老帮我干嘛？大哥商量，锁爷给我松开，让我跟家里吃顿饭吧。你也知道这一段时间过得都没个人样了。”傅龙锁想了想了想，便点点头后松开了林战，又自己遁入了空间当中。欧阳新兰看着通灵的傅龙锁问道：“儿子，这个龙形的绳子怎么老绑你啊？你咋得罪他了？”张灵秀听着林母的话，扑哧一声笑了出来。林战看着笑眯眯的张灵秀，便一脸坏笑的说道：“妈，你儿子不是得罪他了，是得罪你这个宝贝儿媳妇了。”看着欧阳新兰还要问话和一脸娇羞的儿媳妇
。林山河连忙阻止的说道：“还他妈，你就别问了，人家小两口自己的事还问啥？”欧阳新兰看着自己一脸坏笑的儿子和害羞的儿媳妇，也明白了是怎么回事了，接着就掐住了林战的耳朵，说道：“笑什么？都这么大的人，一天天还没个正形。你妹妹要放学了，去门口等着她回来。”听到老妈的话，林战才想起来，自家妹妹还有一个妹妹呢。老爸，老妈，我先去接小团子。等回来还有正事跟你们商量呢。说完就跑了出去，等着妹妹放学。林战刚到庄园门口，便听见轿车停车的声音，一个粉雕玉琢的小丫头摇摇晃晃地走了下来。小团子看见大门口的林战，顿时一愣神，随即张开双臂，迈着两个小短腿，带着一阵青光扑向林战：“大哥，你回来，雅儿好想你啊！”林战弯腰抱起妹妹，宠溺地说道：“大哥也想雅儿了，大哥给你带回好多好吃的东西。”林战抱着妹妹，重新回到了饭桌上，又对安蓉蓉说道：“妈。”我镇爹和我那两个大舅子过年能回来不？安蓉蓉想了一下，说道：“昨天咱家你二哥跟我视频通讯，还真说了这件事。今年过年不仅你爹能回来，他俩也能一起回来过年。我还和新兰说呢，这是不是万族也得过年啊？怎么现在战况不紧张了？”林海突然从门外走了进来，说道：“肯不紧张了，毕竟这时候谁也不敢乱动了。”屋中众人也起身问道：“二叔，您怎么来了？有事吗？”林海直接走到饭桌前坐了下来，对着欧阳新兰说道：“侄媳妇。”二叔不请自来蹭顿饭行吧？欧阳新兰急忙起身说道：“二叔，您说的这是什么话啊？饺子马上就好了，我再准备一些下酒菜，您也几个一起喝点。”林海满意的笑着说道：“侄媳妇，多做点，一会还有不少人到呢。你家那老头也回来了。”欧阳新兰一听这话，便急忙对林战说道：“战儿，你何秀去将你外婆也接来吧。”“不用了，咱们两个老头的来了。”没等林战起身，欧阳成山就带着林战外婆柳若兰走了进来。“二哥，您来的早啊。”三哥怎么没一起过来？欧阳成山坐在了林海身旁，问道：“老三去找大阵了，一会也一起过来。”成山，你家那俩小子也该快晋级领主了吧？林海和欧阳成山也是老弟兄了，说话自然也就随便多了。已经钻石巅峰了，到达领主看样子还得一阵。欧阳成山刚回答道，就被开门声给打断了。那就让这俩小子快点，不然我来收拾他俩。林山带着张震推门而入，说道：“林战和张林秀对视一眼，也知道今晚肯定是有事了。”不然这一大家子人怎么能来得这么齐整？这时，欧阳新兰和安蓉蓉也将煮好的饺子和做好的饭菜端了出来，看着一大家人，林战笑呵呵的拿出了一坛子好酒。嗯，这儿这酒不错呀，哪弄的？林山闻着醇香的酒气问道。林战嘿嘿一笑说道：“三爷爷，别问，问了我也不说。这坛子是五十年的虎骨佳酿，而且这个酒坛子自带空间的，一坛子足足有一百斤美酒，这可不多见啊。”林战脑海中响起了系统的声音。宿主，你还能再无耻点不？我是卖药的，不是卖酒的。你能不能尊重我点？下回再只买酒不买药，我就不卖了。原来自从上次系统将林战的某块软骨强化过重，造成了林同学坐了好几天轮椅，担心林战受伤严重以后不能人事。某系统更害怕玉龙眼这些老棺材瓤子找他麻烦，就连忙联系自己后台，打算进一些十全大补丸、一根柱子丸等大补的药物，来帮助一下林战同学以后的幸福生活。没想到系统的老祖宗打包发货时，又将各种的大补药酒和百年佳酿都给发来了。伤势痊愈的林同学自然用不上这些药物了，但对于各种美酒还是需求比较大的。而且林战给的价位也非常高，一颗领主出街的金和一百坛美酒，还得是这种自带空间的酒坛。最高级的就是林战上回行贿黑龙王的美酒，一颗领主出街的金和能买十坛，林战给了五坛美酒就摆平了黑龙王，也就相当于在林战这里玉龙眼、黑龙皇。黑龙王这三个老祖宗也就值半可领主金河，还得是出街的。战场上的爷们哪有不喜欢喝酒的？林战的美酒一拿出来，就吸引了众人的眼球。林山直接给自己倒了一杯，嗯，好酒。这儿，你看看这当小辈的是不是应该说着便戳了戳三个手指头。林战嘿嘿一笑说道：“哪能没有呢？三爷爷放心，找给您和二爷爷一人备了一坛了。”嗨嗨嗨嗨！林战看着正在咳嗽的欧阳成山，也急忙说道：“外公放心，少不了您的。”第一百八十章，家族谈话。看一家人吃喝完了以后，林战便开口问道：“二爷爷、三爷爷，您二位这么着急忙慌的，把咱这一家人都叫来干嘛？漂亮特区又出什么幺蛾子了？”林海摇了摇头，说道：“没有，跟他们不发生什么关系。西伯利亚特区那位弗拉基米尔成功晋级王者，而那位叶卡琳娜女王也苏醒了过来。这两位王者带着一帮北极熊，成天找漂亮特区麻烦呢。我来主要是找你们。这儿，王战的日子定好了。”就在你们修罗猎杀战场结束之后，老祖的意思是用万族少年天骄的死亡来唤醒人族的气运之力，之后再用万族的王者之血来供养我族气运。而且，经过玉龙眼老祖的帮助
，后羿人皇和大禹人皇这两位老祖已经伤势痊愈，重新回归人皇的实力了。这几位老祖一商量，打算给万族挖个大坑，直接弄死几个万族的皇者。林海的话信息量太大，给众人听的是胆战心惊。林战直接蹦起来说道：“卧槽，这些老祖宗和多了，大家都按规矩来不好吗？想在王战上干死人家的皇者，那万族不得疯了呀？这个操蛋的主意，肯定是玉龙眼那老棺材瓤子想出来的吧？”看着林战的样子，林海没好气的说道：“你一惊一乍的干嘛？不过你还真猜对了，确实是玉龙眼老祖相处来的。不过这回咱们的皇者够多，正好干死两个万族的皇者，不仅能增长人族气运，还能取皇者的金河，帮助咱家老祖宗商汤疗伤。到时候咱家的这位皇者老祖也能出来参战了。”林战仔细想了想，要是这么一算，咱们人族就有玉龙眼、后羿、大禹、黑龙皇、黑龙王。对了，还有地底下看守封印的夸父人皇，一共六位皇者了。弄好了，还真能阴死两个万族的倒霉蛋皇者了。这买卖好像可以干、啊。二爷爷，那这么一说，压力不全都跑我这来了啊？咱们人族这么打算，万族那帮老家伙也得动这样的心思吧？都是想斩杀各族天骄来唤醒本族气运。这回整个猎杀战场人族就我自己，卧槽，压力好大啊！林战一副委屈的样子说道。林海太知道自己这个孙子是什么德性的玩意了，便开口说道：“你有个屁压力！猎杀战场全凭自己的本事。”超过自身修为的宝物也都带不进去。就现在这个时代，那个种族能有成百上千的黄金级少年武者参战，一族最多去十个八的那不是了。就这要是死多了，那都得心疼死了。你小子加上小金那三个小王八犊子，整个就是流氓土匪五毒俱全的组合。就你们四个还能吃亏啊？林战看着自己的二爷爷，随即一脸娇羞的说道：“嘿嘿，你这么夸我，人家都不好意思了。”看见林战这不要脸的模样，林海感觉自己的需要是刷刷升高。随即对着林战吼道：“老子那句话是夸你呢，你还能要点脸不？就你这个不要脸的模样，是跟谁学的啊？”林战接着指向了林山河，说道：“跟我爹学的。”看着要暴走的林海，林山和欧阳成山连忙将其拉住，安慰道：“二哥，你别生气，这小瘪犊子啥样你也不是不知道，除了贱点，剩下的还是挺优秀的。您消消气，实在不想，咱就揍山河一顿吧。子不教父之过，儿子不听话，咱们就收拾老子。”林山河一听，这老哥三要拿自己出气，那还得了啊？特别是自己三叔那老家伙下手贼黑打人，可疼可疼了。随即看向林战说道：“你再不老实点，别怪老子收拾你。”林战一副死猪不怕开水烫的模样，翘着二郎腿，一脸坏笑的说道：“二爷爷，我和林秀说好了，等我十八岁了，咱俩就成亲，到时候给您和三爷爷生个重孙子，您看怎么样？”听见林战的话，林海瞬间就安静了下来，也不吼了，一脸不相信的问道：“你小子说的是真的，没骗老子？二爷爷，你放心，我哪能骗你呢？”咱是不是接着说还有啥事啊？要是没事了，我好和我媳妇培养感情去。”林战没正形的说道。林海这才看着众人，接着说道：“山河呀，你和新兰的岁数也不大，就没想到再要一个吗？”林山河无奈的说道：“二叔跑题了。”“哦，对对，咱们接着说。大年初三准备发起进攻，就在大阵的战区为主攻。山河带领你镇守府的军队去帮助大阵。程山和第六集团军蒋中天为两翼，王庭会派出三十位领主及强者辅助你们。”林海看着几人交代道：“进攻一直持续到这儿，从猎杀战场返回。到时候，大阵、成山还第六集团军的战区会成为一个巨大的绞肉机。老祖宗的意思就是以你们以最大的力量进行杀戮。”欧阳成山点点头说道：“老祖宗的意思是要把水搅浑啊，那这样这儿不是更危险了吗？”林海摇着头说道：“不会，猎杀战场一旦开启，就再也进不去了，只能等里面的人都死亡，或者认输才能再次开启。你们杀的越狠，反而让万族那帮家伙越开心。”都以为咱们是气急败坏，在为这儿报仇呢。二哥，王战，你和三哥是不是也会参加？这回林海点点头，没有说话。倒是林山接着说道：“我和二哥参加是肯定的了。不光是我们，人族王庭中一共有七十二位镇族准王和二百位准王也都会参加。而且除了老祖以外，还有天师府的第五代老天师大汉的刘彻、刘秀、卫青、霍去病、李广，一共五位王者，以及其他王朝的帝王、名将等，一共二十八位王者参加，并且还有人族的盟友。”龙族、圣兽一族、仙族等等几大盟友也会一起参加此次王战的。林山河沉重的说道：“二叔、三叔，你们一定要小心，咱们林家可不能再死人了。”林山大笑的说道：“哈哈，大侄子，你就放心吧，我和你二叔还没看见这儿成亲呢，是不会有事的。而且王战成功以后，我和你二叔一会有一丝成王的契机。”第一百八十一章，帮系统卖药。第二天，林战从自己的床上起来，看着身边空荡荡的，感慨道。媳妇啊，媳妇，你咋就能听我那老丈人的话呢？非要回家干嘛呢？我还能吃了你啊！正在想媳妇的时候，林战的通讯器嗡嗡的响了起来。
林战这一看，竟然是冷山来电。啥事啊，老冷？卧槽，你这是干嘛了？弄得这么颓废？林战接通视频，看着对面的冷山，顶着重重的黑眼圈和一头鸡窝般的头发，问道：“别提了，在家忙着喂狗呢，我得找你帮个忙。”冷战有点着急的说道。林战听到冷山的话，有点懵逼的问道：“你呸的呀？那你别找我了，我可没这爱好。滚犊子！你合计什么呢？还你没这爱好，好像我有这爱好似的。”我找你是赶紧给我找个动物专家或者有名的兽医，让他给想想办法。冷山骂了一句，又接着说道：“古妖族一战，咱家战死了八万多条狗，那给我爷爷都愁坏了。这不让全家人想办法，必须得把咱家狗的数量恢复过来吗？这几天就连我爷爷的那两天龙鳌都被躺下了。”林战想了想，冷傲冷老爷子那两条龙鳌的大体格，好家伙，那大体格子都被躺下了，这冷老爷打算干嘛？老冷，我记着你们家龙鳌一族这次损伤是最小的。那冷爷爷还在这么着急繁衍龙鳌干嘛？冷山叹了一口气说道：“哎，还不是这回跟那帮骨头架子干仗，给我爷爷干上瘾了吗？”老爷子觉得龙鳌体格好，战斗力强，打算培养三十万条龙鳌，下回带着这群狗和兽族干架去。林战不得不佩服冷老爷子的想法，这老爷子真霸道。还别说，猎犬配合猎人，这组合跟兽族干架还真好使。你先挂了，一会给你回信。别说，我还真有好办法。林战挂断通讯器之后，便开始召唤系统。系统还活着不？来个大买卖！系统听见林战的召唤，带着点不相信的说道：“啥大买卖？我可先说好了呀，光买酒我可不卖啊！不光买酒，这回我主要是买药。你这有没有能促进动物发情的、整家动物怀孕几率的药物？主要就是针对狗的。”林战将情况和系统说道。系统一脸懵逼的说道：“卧槽，宿主，还是你牛逼！本来我都是给你准备的，好家伙，这回你还没整明白呢，又让我整伤狗了。别说我还真有。”不管是针对动物还是针对人都嘎嘎好使，黄金级以下使用的，钻石级以下使用的，还有领主、准王专用的，同等级金和兑换十分。你要多少？自从系统从他老祖宗那里深造回来以后，也学会直接用金和交易了。毕竟这种高品质商品用进化点兑换太多了，自己兑换金和，自己用还能多挣点。该说不说，这系统家族也是够牛掰的，竟然在诸天万界的中开启了系统家族式的买卖，同等级的金和兑换十二分吧。我这回量大你不得优惠点吗？而且我还得在你这买一些装备呢，咱们也肥水不流外人田。林战打算做个二道贩子，便跟系统开始讲价。系统仔细一算，不错，差不多能有两倍的利润。毕竟他是同等级的金河，兑换三十分的成本来的，便答应了林战的要求。好吧，谁让你是我的宿主呢？林战急忙又掏出通讯器打给冷山，老冷，我找到个名医，他那有药，肯定能解决你家狗的问题。在林战跟冷山介绍了系统出产的药品之后。冷山直接订购了黄金金盒一万颗、钻石金盒一千颗和领主金盒一百颗的大量药品，并表示马上派人去取药。两个小时后，林战将药品交给了冷家在京城的留守人员，自己也从这次的交易中挣了 20% 的抽成。系统，我想要一套等级是黄金的，却能防御钻石攻击的铠甲，还有一样要求的武器，什么好货推荐？挣了钱的林战打算先给自己准备一些装备。宿主，本系统推荐符文武装和冷断金丝内甲。两者相加，可防御钻石巅峰的全力一击。系统在本职工作的情况下还是很靠谱的。至于武器，星辰铁打造的飞沙炼刃双刀，刀长80公分，刀背带鲨鱼牙一样的锯齿，有很强的切割力，并且刀柄内还带有时长的铁链。你想一想，将刀甩出去以后，再通过铁链传导你的雷霆之力，那得有多酸爽啊！林战看着战甲和双刀，满意的点了点头，说道：“我都要了，多少钱？”系统一副狗腿子的模样说道：“感谢宿主大爷。”你只要再给十颗领主金盒就够了。林战深知系统的黑心模样，便冷着脸说道：“再给你个机会，好好说。”系统一副赔大发了的模样说道：“咱俩平了，你那些抽成就够了。”不行，除非你补给一套女士盔甲和三十坛百年佳酿，不然以后我也不帮你拉生意了。林战感觉这回可是狮子大开口，哪管少点也合适了。好，不过以后你得多给我介绍点生意，这回就当我赔本赚吆喝了。系统咬着牙，恶狠狠地说道。看着没了动静的系统，林战猥琐的笑了起来。这傻狍子，小爷就是用点抽成，自己一分钱也没花，装备就弄齐了，还给我媳妇弄套盔甲。另一边笑得更猥琐的系统，自言自语的说道：“宿主这个傻狍子，就这智商还想跟统爷动脑筋？你这两套装备，连你抽成的三分之一都用不了，还乐得屁颠屁颠的。”林战美滋滋的在院子里熟练自己的新武器，不禁感慨道：“这系统还是挺靠谱的嘛，一会把那套盔甲给我媳妇送去。”好好哄哄他，这样晚上就能让他在我这睡了。欧阳新兰走了出来，对还在耍着双刀的林战说道：“这儿还有两天就过年了，你去带着秀儿好好逛逛。”
，喜欢什么东西再买回来点。”林战收起双刀，答道：“知道了，老妈，我换套衣服就去找秀。”第182章，翁婿对话。之后几天，林战什么事情也没有参与，整天就是陪着张灵秀逛街、购物、看电影，两人就像普通人中的热恋小情侣一样。夜晚，林家庄园，在林战的甜言蜜语的攻势下，终于再次和张灵秀住在了一起。作为一代超级狠人的林战。在夜色的引诱下，终于将再次进化，化身成为传说中的狼人敖乌。就在林战要进化完成、狼性大发的时候，我们正义的傅龙索同学再次从空间中探出了身影。在傅龙索同学的不断努力下，终于世界再次安静。邪恶的狼人也因为进化失败，伤心的即将发狂，发誓将要毁灭世界。也多亏温柔善良的张灵秀同学，凭借着上次的经验，对邪恶的狼人进行了孜孜不倦的口头教育，才得以唤醒了狼人的良知。平息了怒火，成功的挽救了世界。次日清晨，华夏最重要的节日——春节，一万事吉祥，即禁止变身狼人。林战和张灵秀也早早的起床了，几位长辈也都从万族战场撤了下来。林山、林海和欧阳成山几位长辈商量决定，几家凑在一起过一个热热闹闹的春节。毕竟明天一早的大年初一，几家中所有的男人都将再次出发去万族战场，开始无尽的征伐。林战拉着张灵秀走出房间。大大咧咧地坐在了一众长辈的身边，问道：“镇爹，老爸，你们不是初三才开干的吗？现在去着什么急啊？”看着没正形的林战，林山河没好气地说道：“不得提前去准备吗？你当打仗是儿戏吗？”看着自家老爸即将再次征战沙场的激动模样，林战撇了撇嘴说道：“老爸呀，你就别往自己脸上贴金了，还你去准备。我外公和我老丈人早就准备好了，你就就是凑个数，好像谁不知道似的。还有都这么老大的人了，就别再让你儿子担心了。玩归玩。”闹归闹，别拿小命开玩笑，就不能跟我老丈人好好学学，少让人操点心。听完林战的话，林山河被气得直翻白眼，刚要起来教训这个不孝子，就听见旁边自己三叔林山说的话：“我感觉这儿说的对啊，别看山河这老大人了，可还不如这儿让咱省心呢。你们看看这小瘪犊子，他有一点担心的样子吗？好像不是去猎杀战场，而是去旅游呢。”听完林山的话，众人才发现林战好像就连一点担心的意思都没有。林战的三个表哥、两个大舅子也好奇地问道：“老弟。”你就一点不担心吗？你多少也点担心一下一丝一丝啊，不然那个咱们家的这几个老头脸往哪放？林战起身，目光骄傲地说道：“万族之少年，在我林某看来，都是一群插标卖手之辈。”最后，张震实在看不下去自家女婿这副装逼的模样了，只能一脚将其踢了出去。张灵秀看着被踢飞的林战，顿时心疼不已，随即看着自己老爸，冷冷地说道：“老头，你怎么把人踢飞的？怎么给我扶回来？”最终，威震万族的震雷领主，在小棉袄嗷嗷落风的威胁下。出去找女婿了。安蓉蓉、欧阳新兰等几位家中妇女听见声音走了出来，一看人数，便好奇的说道：“张震和这儿哪去了？”另一边找到林战的张震，看着自己女婿，也关心的说道：“这儿，你此去一定要多加小心。刚才二叔说了，咱们整个人族和盟友，只有你一个人参加猎杀战场，情况对你太不利了。”林战也看见了张震刚才对他打的眼色，知道老丈人有话要对自己说。放心吧，老丈人，有盟友我反而束手束脚了。猎杀战场空间巨大。我一个人干这活如鱼得水，更何况小金、小黑、小宝这三个家伙的战力比我还要强，咱们不吃亏。对了，爸，这次你们才要小心呢。虽然万族这次不会有超过准王的高手，但是这回你的战区将会成为一个绞肉机，不战死个几百万的都不会善罢甘休。张震点了点头，说道：“我知道了，所以这回也把你老子叫去了。这回咱们缺少的不是高手，而是善于指挥的将才。你真以为你老子那个人族唯一的五星上将是白给的呀？我知道老头子有两下子。”但咱们林家人骨子里那个疯狂，您也不是不知道，您就帮我看着他点吧。”林战又接着说道。“对了，爸，还有一点，你们一旦陷入逆境的时候，有啥自残的绝招就都用出来吧，别留着。只要是当场没死透，我就都有办法让你们恢复。像我爸以前那种伤势，现在都不是事。”张震毫无惊讶地说道。“我就知道，你小子肯定有后手，你小子也得给我胡宇哥的回来，老子还等你和林秀成亲，给老子抱孙子呢。”“得嘞，老丈人您就瞧好吧。”林战一脸猥琐。没有正形的说道。二人回家之后，张灵秀看着林战和张震，笑呵呵的问道：“说完了，不交代交代啥事啊？还怕我知道？是不是真乃雪奈那个小狐狸找来了？”翁婿二人心中一惊，随即一脸苦笑：“没办法呀，这小棉袄太聪明了。”张震对着林战打了个眼色，意思你自己摆平吧，别牵连老子。林战一副奴才相的对着张灵秀说道：“什么真乃雪奈？哪有那回事？媳妇，你可不能相信传言啊！”张灵秀嘿嘿一笑，拿出了一个平板电脑。上面播放的视频正是真乃雪奈哭得梨花带雨，且深情地看着林战，就好像二人之间刚刚发生了什么不可描述的奇怪事情。
。林战看着视频中的画面，随即怒吼了起来：“哪个狗日的，打小爷小报告！”小团子林雅儿看着大哥的窘样，随即拿出了通讯器，发送了一条信息出去：“小明，这回表现不错，以后要继续努力啊！监视我大哥的任务就交给你了。”信息刚发出去，就得到了秒回：“嗯嗯，雅儿你放心吧，我都听你的。等过几天就去京城了，到时候把这回买卖份的金盒都交给你。”第183章，何家团圆。此时，林战还不知道自己的舔狗妹夫已经被自己妹子给成功策反，成为一个安插在自己身边的小间谍。而就在林战也打算化身成为比自己妹夫更高一级的舔狼时，就听见一个威严的声音传了过来：“丫头，这小子你就得狠点收拾他，不然他就打算家中红旗不倒，外面彩旗飘飘了。”众人一看，来人急忙起身行礼，问候道：“见过老祖宗，见过老祖奶奶。”来人正是人王帝星和妲己。行了，都起来吧，都是一家人，用不着拘束。我们就是两个老人，想来和孩子们一起过个团圆年。林战嘿嘿笑道：“老祖宗，这可都是小辈啊，特别是咱家你这个子孙媳妇，你不能空手见面吧？”帝心看了林战一眼，说道：“滚蛋，你这个不孝顺的玩意，有好久也不知道孝敬孝敬老祖宗，最后我还是在严老祖那里才喝到自家孙子的酒。看老祖宗您说的，哪能忘了您呢？那天我要是孝敬您了，边上还有刘彻、刘秀几位老祖，我得给出去多少啊？整整十坛子百金装的百年佳酿。”早就给您备好了，林战急忙拍马说道。帝心满意的笑了，到啥时候还得是自己家的宰孝顺啊？山河大阵，把你两个媳妇叫来给老祖瞧瞧。帝心和妲己坐在正位上，对着林山河、张震说道。安荣荣和欧阳新兰从厨房中走了出来，急忙行礼道：“见过老祖。”帝心看着二人之后，又对张灵秀说道：“丫头，你也过来。”接着拿出了三枚带有大商图腾玄鸟纹佩，说道：“大阵，你虽然不是无知血脉传承。”但你和小天的父子之情，老祖也是知道的。这是我家专门为媳妇准备的玄鸟纹佩，也代表着大商的认同。今天你们三人一人一枚吧。说着，妲己亲自将玄鸟纹佩交到安荣荣、欧阳新兰和张灵秀的手中，接着拿出了自己的那枚玄鸟纹佩，说道：“这枚玄鸟纹佩，我们大商先祖承认的媳妇就都会有一枚。我这枚是汤祖所赐予，你们的纹佩有子星赐予，也合规矩。”林战笑眯眯地看着玄鸟纹佩，好宝贝啊，妈、岳母、媳妇，你们快收起来。不然老祖宗容易后悔啊！帝心一看林战这孙子样，就气不打一处来。但是也没办法，全家族就剩这么一个宝贝嘎达了，就是变成啥样，那也自家的崽子，也得受着呀。妲己看见了旁边可爱的小团子，直接将其抱了过来，说道：“雅儿，知道我是谁吗？”小团子急忙从妲己的怀中钻了出来，站到帝心两人的面前下跪，说道：“林雅儿，见过老祖宗，见过老祖奶奶，好好好，好孩子，哎呦，真是老祖的小宝贝啊！”小团子奶声奶气的模样，直接萌化了这两个几千年前的孤寡老人了。帝心拿出了身上各种稀世珍宝，塞给了小团子；妲己也拿出了各种的漂亮首饰和灵果糕点。最后，妲己直接拿出一个自带空间的储物项链，挂在了小团子的脖子上。之后，便和帝心对视了一眼，二人各自打出了两道印记，烙印在小团子的身上。林海、林山看着二人的举动，被吓了一跳，急忙说道：“老祖、老祖奶奶，这太贵重了，雅儿也不上战场，只在后方两道王者印记。”这也太奢侈了，是不是也给这儿一道？帝心看了看怀中萌萌可爱的小团子，又抬头看了看一脸猥琐、满肚子坏水、绑票勒索杀人放火的林战，这 TMD 也没有可比性啊！同样都是自家的仔，怎么差距这么大呢？就这缺德戴帽檐的小子，我还给个屁的印记啊！谁能让这小瘪犊子吃亏啊？再说严老祖把他的玉龙印记都留给他了，守着那一大家子变态，还能让这小瘪犊子吃亏吗？林战略带嫌弃的眼神看着帝心，二爷爷，您就别为难老祖宗了。王者印记等级太低，对我没啥用。看着刚要数落林战的林海、林山，帝心直接开口说道：“小子，老祖宗玩激将法时还没有你呢，说说吧，玉龙族的保命绝招学着什么了？”林战嘿嘿一笑的说道：“通灵。”帝心吸了一口冷气说道：“小子，你到底是谁家的崽啊？怎么玉龙族对你这么舍得啊？别跟我说和你签订通灵契约的黑龙王。”林战没有说话，而是伸出两根手指头比划了一下。帝心给了一个你牛叉的眼神后说道：“几个小丫头。”咱们是不是该开饭了？难得咱们一家团圆。帝心说完，大家就一起开动起来，就连妲己也像一个普通人家的妇人一样进入了厨房。上菜的上菜，白椅子的白椅子。林战和三个表哥、两个大舅子也开始给各位长辈倒酒，家中的为妇女们也将各种的美味佳肴端上了桌子。就这样，一大家不知道祖孙多少代聚在了一起，吃了一顿人最全的年夜饭。帝心和妲己也纷纷表示，林林山河两口子岁数不大，可以再为家族添人进口多多努力。被两个大舅子给灌醉的林战
直接从系统中购买了一颗药效长久的十全大补壮阳补肾催情助孕生男孩聪明生女孩漂亮的伸腿瞪眼丸送给了地心，表示等有了小祖宗之后，他林某人亲自教导小祖宗砸窑踹线、勒索绑票。在地心隐蔽的看了一眼爱妃妲己之后，嘴上对着林战一顿严肃的教育，却用精神传音对林战说道：“小子，赶紧的，再给老祖宗来几丸。”没等地心说完，林战就咕咚一声钻到了桌子底下。阖家欢乐之后，地心带着妲己和林海。林山向着大家告辞，之后遁入了虚空，返回了人族王庭，打算为王战做好准备。欧阳成山和张震也各自带着家人告辞，回到了自家的庄园。张灵秀留了下来照顾林战，看着最爱的人明日将要奔赴战场，不禁伤心地抱住了林战，生怕一松手，爱人就消失不见了。在这种不安和恐惧中，搂着自己的爱人，慢慢地睡了过去。第184章人族诸王。帝心带着几人回到人族王庭之后，来到了一处墓地——人族王墓。老天师刘彻、刘秀、卫青、霍去病等人族王者都早已等在这了。看着墓地最前方的几排巨大的坟墓，地心沉沉的呼唤道：“醒来吧，我人族历代诸王，王战将开，醒来为我人族一战吧！”前方十二座巨大的坟墓纷纷破开，人族历代的王族强者纷纷破关而出。第一位就是历史上绝对的猛人西楚霸王项羽，之后是汉高祖刘邦、汉文帝刘恒、隋文帝杨坚、唐太宗李世民。宋太祖赵匡胤、成吉思汗贝尔纸巾、铁木真、明太祖朱元璋、明成祖朱棣等华夏历史上有名的九位帝王，还有战国时期的冷血将军吴起、大唐军神李靖、青莲剑仙李白这三位杰出王者。一时之间，十二道王者威压冲天起，搅动的空中风起云涌。看见帝心之后，齐声说道：“见过帝心老祖。”没办法，谁让帝心现在辈分最大？从商朝活到现在的老棺材瓤子，后世这些小皇上跟他一比，都是年轻人。帝心看着其余还在蠢蠢欲动的巨大坟墓，急忙开口说道：“够了，够了！其余诸王接着休养吧。”林海带着几位镇族老准王前往另一块排满了稍小一些坟墓的坟地，打算唤醒万族入侵时的第一波老诸王们。这些老准王都在地球封印结束之时，第一波杀入星空血战万族的狠人，其中有一些是年龄太大无缘王者，或者身受重伤，为了保存巅峰战力而资源被封印的人族前辈。打算留着这条残躯，在人族最需要时，再为人族进行最后一场厮杀，护佑人族一方桑梓。张青则对着林海说道：“二哥，让我试试，看看能不能唤醒这些老哥。”林海点点头，示意张青则上前进行仪式。只见张青则引然临服，口中吟唱：“诸位前辈，今王战再起，人族无力，须请百位前辈破土相助，为我人族血脉而战。”左一遍右一遍的张青则一直念到了半个小时，也没有一座坟墓悸动。萧无痕的师叔白发老准王说道：“这小子也不行啊，老兄弟们也不认他，二弟还得你上啊。”林海走上前，对着张青则说道：“滚蛋，别在这丢人现眼，还他们低人族无力，再叨叨这匹客，小心这帮老哥出来干死你。”随后，林海对着坟墓的方向说道：“老哥老弟，万族闹事，准备火拼，恢复不错的老兄弟，出来二百人，跟我上战场砍人去。”林海话音一落，直接二百坟墓炸裂，五十道镇族准王的气息。一百五十道高位准王的气息从天而起，林海直接从空间中拿出了二百多个大海碗，每一碗都倒满了林战孝敬的百年血酒。老兄弟们，先喝酒，来！破土而出的一众苍老的身影看向林海和白发老准王，都嘿嘿的笑了。行啊，林老二，这么些年也不显老。哎呀，老白头，你也还活着呢，看这样还挺硬实、精神焕发的，是不是娶小媳妇了？哟，这不是林小三吗？你这实力也上来了，这回不用干后勤运输大队长了。好，刚才是哪个王八犊子在那嚎了半天，还他们人族无力，老子捂你奶奶个腿！给老子过来，看老子不撕了你这张破嘴的！一个脾气火爆、破土而出的老准王骂道：“都先别瞎叫唤了，问问林老二到底是咋回事，还把咱们老哥们给叫醒了，是不是万族那些鳖羔子打过来了？”就是，林老二，你是干什么吃的？能踏马的被万族那帮犊子给熊成这样，赶紧研究研究，咱们再打回去，顺便再吐几足不长眼的。人族这些老前辈一个比一个脾气火爆。就连灵山这样在准王中冲大背、脾气还不好的，现在在这些老哥面前都不敢吱声了。众人骂累了之后，就都拿起酒碗糊了起来。嗯，这酒好，真醇厚啊！林老二，再给我倒一碗。空气中弥漫着的酒香越来越浓烈了，剩余的坟墓也蠢蠢欲动起来。几个最苍老的老准王吼道：“都消停点，这回用不着你们这些小家伙，先让咱们这些老不死的杀一波去。等老子们死光了，下回你们再上。”一个身形旅居的苍老身影对着林海问道。小海呀、啊，小天怎么没来？林海看着这个老人，瞬间红了眼眶，说道：“二叔，大哥被古妖王出手杀害了。”什么？他们怎么敢？老人怒吼。
只差一线便可埋入王者的气息，从天而起。老人再次怒吼：“好大的胆子啊！该死，都该死！古妖族现在在何处？”林海连忙安慰老人说道：“二叔，你消消气，大哥的仇报了。老祖宗带着数位王者，大哥的儿子和义子，还有孙子，亲自带兵灭了古妖族，一根完整的骨头，棒子都没留。”好好，多谢老祖宗出手啊！小天的娃娃也都是好样的，是我林家的种，有机会我得去看看这些娃娃嘛。二叔。您还得多多保重。明年大哥的孙子林战也要订婚了，咱们林家传承兴旺。小二啊，这回王战你要抓住机会，争取晋级王者，不然你这寿命可就到头了。帝心带着华夏诸王出现在众位准王面前，见过帝心老祖，见过各位老祖，一众准王也赶忙行礼。林海的二叔向着帝心问道：“老祖宗怎么唤醒了这么多的老祖宗？这回是不是有什么大动作了？”帝心看着众人说道：“我人族头一段时间之前已经有皇者老祖苏醒。”并且已经诛灭古妖幽鬼两族，人族气运再次升腾。这次唤醒你们，就是为了与万族开启王战，准备斩杀万族诸王，来增强人族气运，重新为人族开启成王成皇之路，也为我人族培养镇族底蕴奠定基础。谨遵老祖懿旨，我等必不辱人族威名，斩杀万族，扬我人族神威。玉龙眼、后羿人皇、大禹人皇等三位人族皇者隐蔽在虚空之中，看着眼前的景象，气势如虹。此战，我人族必胜。第185章，人王殿，林家出征。第二天，华夏的的大年初一，天还未亮，林家一众人和欧阳成山祖孙三代便已经整理好装备出发了。欧阳成山妻子柳若兰，作为辈分最大的家族女性，带着欧阳新兰、安蓉蓉几个孙媳妇和张灵秀，并没有出门相送，而是带着一家女人，安稳的坐在桌前吃着早餐，看着哭得梨花带雨、想要起身相送的张灵秀，老太太直接拦了下来：“丫头，好好坐下。”咱们家的爷们不需要人送，因为咱们家的爷们不论什么时候，不论哪场战役，都能胡仁哥的平安归来。作为女人，咱们要做的就是吃好睡好，不要让自己男人担心。等男人回来，换他们一个白白胖胖、漂漂亮亮的好媳妇，这就咱家女人该做的。老太太的老公、儿子、孙子都在征战沙场，一旦出了问题，老太太也根本不能独活。可面对后辈她，她还得咬着牙把担忧隐藏下去，因为柳若兰老太太知道自己只有这样，才能让征战沙场的那个人不担心自己。一旦自家男人有一丝的失神，在战场上都是要命的。张灵秀哽咽着说道：“我知道了，外婆，我会照顾好自己的。”老太太安慰着说道：“丫头，你就放心吧。自古好人不长命，祸害一千年。你家那一肚子坏水的小子，除了好事不干，剩下啥事都干。能坑到他的人还没出生呢。”另一边，刘老太太口中一肚子坏水的小子，已经跟着众人来到了京城军部的一处特殊空间中。林战好奇地看着眼前的景象。一道巨大的传送门闪着耀眼的光芒，矗立在天地之间。欧阳成山看着林战惊讶的模样，说道：“这儿，惊讶到了吧？是不是感觉很壮观啊？”林战点了点头，说道：“外公，这么大的传送门是谁建造的呀？这也太败家了！这么多空间宝物，要是给我做成炸弹，就像当初幽鬼街那种地方，我能炸平几十个。”原来回到京城之后，林战就带着三小开始拜访各路有名的武器大师和爆破专家。经过多方改良之后，终于制造出了集成炸弹的加强型。不仅提升了炸弹的威力，还做出了各种五种型号的炸弹。威力最强大的一种，经过推演，林战战和三小又在其中加入了近百公斤的空间石，也就是铸造传送门和空间装备的主要材料，直接将集成炸弹给改造成了黑洞炸弹，而且还以元素相互反应为动力的天然无污染的黑洞炸弹。林战和军部专家一共做出五枚黑洞炸弹，还是人王嬴政亲自出手为这五枚炸弹雕刻的元素稳定阵法，不然一装填完了就能爆炸了。现在三枚在林战、林山河、张震这些三个的储物空间中躺着呢，剩下两枚被拉到了华夏的大西北无人区，交给武器和爆破专家进行研究和升级。在林战依依不舍的眼光中，众人也穿过了传送门，进入了真正的万族战场。看着眼前的要塞，欧阳成山又对林战介绍道：“这座要塞就是威震万族的人王殿了。不仅常年由人王老祖亲自镇守，还有人族的四大名将人徒白起、大将军王简和，被誉为中华第一勇士，威震匈奴千里的大将军。”蒙恬和古罗马的盖乌斯、尤利乌斯、凯撒这四位镇守，林战带着嫌弃的神色问道：“凯撒那个黄毛还能算是名将？咱华夏哪个大将军不灭他几条街啊？”“没办法，兵仙韩信将军跟他玩石头剪刀不输了，而且还有其他特区的军队也在战场作战，所以就把这家伙给挣来了。不过该说不说那两下子，还赶不上你爹呢。跟其他三位大将军比，属实不咋地。”欧阳成山有点不好意思的说道。几人边走边说。来到一个办事大厅中，一位身穿盔甲的士兵来到几人身前。诸位将军，白起大将军，请诸位过去。
。林战跟着众人的脚步，终于看见了这个华夏历史威名赫赫、评价贼拉不咋地的人屠大将军。毕竟这位杀的人太多了，整个春秋战国时死亡的士兵被这位大将军自己就消灭了一半。这样的人物能有什么好名声啊？就跟林战似的，除了在华夏，不然在别的特区看见他的照片，众人都得走上去吐几口口水。众人进入会议室以后，发现不只有白起将军。地心老祖和其他三位镇守将军也都在呢。白起看着几人说道：“你们都准备好了吧？这回前方主要的压力就得靠你们来扛了。我将三万人的杀神军分给你们带领，作为后手。”欧阳成山众人齐声领命。诺，都去准备吧，把这小子给我留下。白起对众人颁布完军令之后，便留下了林战。林战好奇的看看白起，说道：“老祖，你是王者呀、啊？那怎么外面还传你们人王殿四大镇守将军都是准王呢？卫青那熊样都能晋级王者了？”咱们老哥三哪个不比他强？那不是就拿黄毛完蛋吗？拉低整体的等级。白起指着凯撒说道。林战仔细打量着一头金发的凯撒，转头又对白起说道：“老祖宗，这家伙可靠不？罗马教廷那帮瘪犊子可都不是啥好玩意。实在不行，您老几位费点事出手做了这家伙。等我回来，我再屠了那个特区。”凯撒无奈的说道：“来，这小家伙很没有礼貌啊！我想教训他可以吗？而且你得告诉他，我是真正的人族，人族，人族。”重要的事情呢，说三遍。我和教廷那群鸟人是不一样的。白起没好气的对凯撒说道：“就你还有收拾这小子？他头几天刚砍了270多万人，你不怕他屠了你罗马？”接着又指向了地心，说道：“还有，这小子的家长就在那坐着呢。你想收拾他，我不拦着。”凯撒惊讶的说道：“就是他下令处斩了小日子过得不错的那些人。我的天啊，他才多大？这太可怕了！地心老祖，我觉得你得严加管教他了。”不然就没人能管得了他了。地心瞥了凯撒一眼，心想着看不出眉眼高低的黄毛，敢说咱家的崽？我是管不了他，我决定将他流放到你的罗马，让他自生自灭。第186章，老不正经玉龙眼。凯撒听到地心的话，直接被吓出了母语。Oh my god， 这不可能，罗马绝对会禁止他入境的。林战直接就嘿嘿一笑的说道：“没事，我有门路，华夏一半的绿林都跟我有关系，我可以偷渡过去。”接着又对地心说道。老祖宗，你就说让他们剩下多少人吧。玉龙眼的声音突然传了过来：“你小子给老子有点正形，说你胖你还喘上了，拿人族开刀算什么能耐？有本事这回把猎杀场中的人都给老子宰了！”华夏众人急忙起身行礼道：“见过严老祖。”林战瞪着玉龙眼说道：“你敢当我？这回您就瞧好的，我把战场都给你炸平了。也多亏林家众人和知情的人不在这，不然肯定说什么也不能让林战上战场了。这尼玛，别没让人给整死。”自己却把自己给玩死了，那就哭都哭不出来了。你小子别废话，把你那些好酒一样，给老祖来个百八十坛的，然后老祖亲自送你去入战场，省得你遭罪。玉龙眼嘿嘿一笑的开始算计林战，说道：“林战拿出一个小型储物袋，说道，这都小事，这袋子还能有个五六十坛的，您老给诸位老祖分分吧。那就麻烦您老了，先送我去战场吧，我得先去准备准备。”玉龙眼大手一挥，直接撕裂空间，伸手抓住林战。一道黄极巅峰的底蕴之力护住了林战的全身，小子，一定要给老祖长点脸啊！说完，玉龙眼一脚将林战踢进了空间裂缝。两分钟过后，玉龙眼抚平了空间裂缝，说道：“完美，安全着陆了。”玉龙眼看着储物袋，拿出了二坛好酒给了地心，然后又给了白起、王翦、蒙恬一人一坛。等轮到凯撒的时候，玉龙眼开口说道：“你太年轻了，把握不住，还是老祖我来吧，你自己倒点葡萄汁喝吧。”说完，玉龙眼撕开空间，遁入了虚空，消失不见了。凯撒一脸懵逼的看着华夏众人，说道：“这位是从虚空走的，咋啦？不行啊！”华夏几人一副看着二百五的眼神，看着凯撒说道：“就是地心老祖也不能这么轻松遁入虚空啊！”凯撒接着傻乎乎的问道：“地心实在不爱和这二百五说话了，收起两坛子百年佳酿，就起身飞走了。”白起看着凯撒说道：“地心老祖一位镇族人王的存在，都行礼称呼老祖。”你说的是什么年代的人物？活了这么长时间的，都得是什么等级的强者啊？凯撒直接跳起来说道：“不可能，怎么会呢？那个时候还没有人类呢，我们的先祖还都是猴子，一定是你在骗我。”蒙恬直接站起来说道：“我这个脑子，以后开会再有这个两笔，就别叫我。”王翦也站起来说道：“真应该听那个林家小子的话，整死这个两笔，再放一把火，神不知鬼不觉的多清净啊！”二人说完，也破空向着各自的驻地飞去。白起听到了王翦将军动人的提议。眯着眼睛看着凯撒，想着计划的可行性。看着白起圣人的眼神，凯撒可是知道白起的凶名在外，随即说道：“白将军，我那里发现了几颗非常纯净的光明晶石，一会让人给你送来。”
。说完，不等白起同意，就急忙的向着自己驻地飞去。另一边，咱们的林战、林大少爷终于安全的着陆了，只不过是大头朝下的着陆了。还多亏玉龙眼实力强大，以底蕴之力护住了林大少爷，不然现在就可以全书完结，主角林战。林战召唤出三小费力的，将大头朝下的自己从土里拔了出来，说道：“玉龙眼这老棺材瓤子，你等小爷有一天超过你的，到时候小爷非得把你再钉棺材里去。”仔细的打量了一下四周，林大少直接赋诗一首：“啊，这个战场不简单，一望四处无人烟，无人烟啊，无人烟，这个战场不简单。”好诗，好诗，老大好诗啊！三小拍马屁的说道。林战看着前方不远处的森林，对三小说道：“好了，干正事吧。”咱们别在这大空地上逛悠，先进林子吧。进入森林之后，林战对着小金、小黑说道：“黑子，你这体格子太大了，先回空间猫着吧。”小金前面探路，看看能不能抓个舌头。看小金快速的向前方游去，转头又对小宝说道：“宝啊，不管怎么地，你都算是个猛兽，一会叫唤两声，咱们也抢个地盘。”玉龙眼带着人族诸王躲在虚空之中，透过空间看着林战的行动。身旁的黑龙皇说道：“是不是把林小子送去的太早了？”万族这些玩意还没到呢。玉龙眼看着林战前进的方向，对着黑龙皇说道：“老大，老二，你们好好看看，不感觉这个秘境战场很熟悉吗？”黑龙皇哥俩仔细的观察着秘境之后，惊讶的说道：“卧槽，这是明压的老巢，哪个二百五选的这处战场？赶快接林小子回来！”老大，你别慌，明压老祖这老家伙带着族人都撤了，就剩一个蛋留在这个空间了。玉龙眼慢慢的说出了秘密：“你怎么知道的？”黑龙王好奇的问道。玉龙眼脸红，不好意思的说道：“是妹儿告诉我的，她不是契约了一只九黎黄雀和明鸦的混血吗？”黑龙王瞪大眼睛说道：“九黎妹儿，蚩尤大帝最疼爱的曾孙女，卧槽，你小子什么时候和她搞一起去了？”黑龙皇也急忙说道：“老二，咱俩晋级血脉反祖的时候，祖龙不是带着咱们回到养龙池晋级吗？这小子就是那时跟九黎妹儿搞一起去的，怪不得后来蚩尤大帝打上门来了。好家伙，原来是你小子整的事啊！要不是当时你祖爷玉龙千古老祖出手。”蚩尤大帝不得活剐了你啊！就是看着玉龙眼这家伙相貌堂堂，一副正人君子的模样，原来也是个始乱终弃的老不正经啊！玉龙眼怒气冲天的说道：“你俩差不多就得了，怎么自从苏醒以后，废话就变得这么多呢？”第187章，出来一个蛋！玉龙眼对着还在喋喋不休的黑龙皇哥俩吼道：“你两个老家伙，先闭嘴吧，听我把话说完的。你说吧。”看着闭嘴的黑龙皇和黑龙王，玉龙眼接着说道。这还差不多，妹儿，我们斩杀四大神皇的那场战役后就受伤沉睡了。在沉睡之前，告诉我，明压老祖能炼接气运，感应天道，知道万族动乱会波及明压一族，便带着族人全部迁移了。不过明压老祖有一个后裔和太古龙雀混血生了一个孩子，由于先天不足，只能在祖地休养，便被明压老祖给封印在了这个秘境中。正好林小子现在精神力已经开始蜕变了，可以契约第四只灵宠了。我想看看以林小子的气运能不能契约这个小家伙。听玉龙眼说完后。黑龙皇惊讶地喊道：“卧槽！林小子才黄金级精神力就能开始蜕变了，这是怎么回事啊？难道这小是气运的私生子，还是他反祖了？”黑龙皇说完，玉龙眼和黑龙王也仔细地思考起来。按理说，林小子血脉传承于地心，而地心的先祖又是火神恶伯子气，而子气又是皇帝的曾孙高辛氏地库。的确，林小子的祖上确实有不少大人物。谁知道这小子是不是血脉变异了呢？的确，这小子什么玩意都比别人发育要快。要不是有傅龙所看着他。我感觉明年他就能和灵秀那丫头弄出一个娃娃来。”玉龙眼点头说道。另一边，发育提前的林大少正带着大长虫小金和酒鬼熊猫小宝在森林中瞎逛。一肚子坏水的林战从空间中拿出了各种布置陷阱的东西，走一道布置了一道陷阱。和脖子齐平的利刃金属丝，带有剧毒的弹簧弩箭，带着锋利巨齿的巨型捕兽夹，带有迷药的小型金和触碰炸弹等等，反正是什么玩意缺德就整什么玩意。看着身后这一路的杰作，林大少骄傲霸气的说道。万族的狗崽子，只要敢进林子，小爷就让他们先死一半。林战把整整两个大型储物袋里的陷阱都布置在了森林中。慢慢的，林战带着小金、小宝向着眼前的高山走去。到了山下，小宝对着林战开口说道：“老大，这山不对劲啊，有封印守护。”小宝作为上古石铁兽，什么贵重金属、灵铁、云铁宝贝，只要是和金属有关的，就没有这家伙没吃过的，自然而然就对金属有了特殊的感应。而石铁兽的天赋神通就是坚硬的爪牙。不仅能咬碎金属，还能咬开一些封印和禁制。小宝，能感觉到封印在哪里吗？林战看着小宝问道。应该是在山顶上，肯定得有封印阵法的节点。只要我们毁了布阵的节点，就能打开这个封印了。弄不好，咱们还能混点额外收入呢。小宝专业的分析道。
，临战一伙人兽都是见钱眼开，占便宜没够的主，一听有这额外收入，都嗷嗷叫着往山顶上冲去。一个小时后，小宝发现了山顶上封印阵法的节点，对着临战说道：“老大，把黑哥叫出来吧，他防高血后，有点啥事好，让他顶着呀。”临战一想，点头赞同道：“毕竟小黑不仅防高血后，他跑得也快啊，真要是有点啥事，骑着小黑跑，可要比小金、小宝他俩跑得快多了。”小黑一出来。林战就将计划和三小说了一遍，三兽一人都将各自的盔甲穿好，全副武装上了。林战又拿出一面厚重的半身盾和一把飞沙刀，严阵以待。小宝找到一块伪装成石头的先天金属，上去就是一大口，封印也瞬间被打开了。高山炸开一个黑色金属陵墓，显现了出来。林战哥四个在陵墓处仔细的考察了一遍。小宝作为金属专家，首先发言道：“老大，这是养魂真经，有吸引灵魂、恢复灵魂之力的作用。不过这玩意不好吃，吃多了容易拉稀。”老祖宗还说，作为一个雄性的石铁兽，少吃这玩意，不然容易不孕不育。林战吃惊的看着小宝说道：“宝啊，哥知道你全家都是人才，都是雄才。”看着眼前的金属大门，小宝自告奋勇，张口吐出一股浓烈的火焰，喷向了大门。烧红大门后，对着小黑说道：“黑哥，喷口水。”小黑吐出一口玄水，将烧红的大门炸得粉碎。行啊，宝，这热胀冷缩玩的挺明白啊，可你不是金属属性吗？怎么还会喷火了？小黑好奇的对小宝问道。呃，大哥这几天好酒管够，身体里的压缩酒精有点多了，就喷出去点。小宝有些难为情的说道：“毕竟作为一个资深的酒鬼熊猫，被喝吐了可不是什么常脸的事。”林战哥四个正要进入大门，就听陵墓中传来一声怒吼：“待，此山是我开，此树是我栽，要想从此给我留下买路财，牙崩半个不自管杀不管埋。”小黑一听如此切口，便对林战说道：“老大，拦路抢劫的土匪，我去跟他盘盘道。”接着就看小黑上前，对着陵墓里面喊道。西北玄天一枝花，天下鹿林是一家。合资上的朋友，我们大当家的到此，出来对对麦子吧。陵墓中再次传来声音：“哟，还是个熟麦子，哥几个是打劫啊，还路过呀？大当家的甩个慢吧。”林战上前说道：“双烧子，既想打尖，还想住店，就是没打算路过。我草你大爷的！好家伙，看来哥几是打算黑吃黑啊！”里边的声音直接怒吼起来。林战没有答话，直接对着小金、小黑喊道：“玄武炮，给我轰他马的！”敢跟小爷在这装神弄鬼？小黑立马驮着小金组合起来，连续两发玄武炮，带着巨大的元素能量射向了钢铁陵墓。沉重的玄水带着剧烈的雷元素直接穿过墓道，在陵墓深处炸开，四处奔放的雷电在整个金属陵墓上游动闪烁。林战高声喊道：“小金，小黑，接着给我轰！别轰了，别轰了，我投降！”带着一丝哭泣的声音从陵墓中传了出来。林战说道：“你先出来，我保证不伤害你，不然我就拆了这个坟墓。”别别，我出来了。只见一个大蛋从陵墓中滚了出来。第188章土匪鸟小吉。林战带着三小一脸懵逼的看着眼前这个足有一米高的大蛋。小黑伸出爪子对着蛋壳敲了两下，咚咚咚！好家伙，还是个土匪蛋！老大怎么安排他？啊？小宝拿出一本厚重的大书，一边翻着一边说道：“慢着，黑哥，让我先看看。”说着便开始仔细的查找起来。此物是个蛋，可水煮，可煎炸，还可做成蛋羹或者蛋花汤，应该很好吃。林战哥三傻眼的看着这个熊猫说道：“宝啊，我让你查查这个蛋是什么品种，不是让你在这查菜谱。我知道，找到了老大，这个蛋是明鸭和太古龙雀混血，它应该就是被明鸭老祖封印的那个发育不足的蛋吧。现在我们可以选择的就更多了，可以吃蛋，也可以等它孵出来吃鸟。哥几个，咱们投票吧。”小宝晃悠着大熊猫的脑袋说道。小金开口说道：“老大吃蛋吧，这一段时间伙食不错，咱也换换口味。”“嗯，蛇哥说的不错，老大再来个蛋花汤吧，顺顺。”小黑也点头赞同道：“林战看着这两个煞有介事的家伙，气得直接骂道：‘都 T M D， 给我滚犊子！我瞅你俩像蛋花汤。’就是，就是，还得是老大说的对，咱们还是吃鸟吧。”小宝在一旁配合着说道：“你也给我滚瘪犊子！平时是缺你们吃了，还是少你们喝了，跑这给老子丢人来了！”林战看着三小怒骂道：“得了吧，老大，你是谁老子？大嫂都不让你上床了，想当老子，你慢慢等吧。”三小嫌弃的看着林战说道。都 T M D， 给我闭嘴！一会再收拾你们。接着，林战转头对着巨蛋说道：“小家伙，你的底细咱也算了解了。怎么样，以后跟我混吧？只要你跟我混，我保证能治好你，并且带你吃香的喝辣的。”卧槽，老大要让这个蛋入伙呀、啊！小金好奇的对着小黑小宝说道：“别说，这想法还真行。明鸦一族天生就神叨叨的，不仅掌握着能燃烧灵魂的火焰，还能拥有控制灵魂的天赋神通。而太古龙雀那家伙就更猛了，整个就是个高攻高防魔法免疫。”除了脑子有点不好使，剩下啥都嘎嘎猛的流氓级选手啊！在太古时期，龙雀一族最爱干的就是当土匪劫道。
？”小宝眼睛一亮的说道。接着，小黑发表着自己的意见说道：“你说的那得是个鸟啊，咱们这个可是个蛋啊。”巨蛋对着林战说道：“哎，你也算个人物，是个好八达。可你也听那哥三说了，我的血统那是嘎嘎猛，可我这先天发育不良，就是入伙也是个废物啊。”林战召唤系统问道：“系统，没死之一生，系统之。”看着养死不拉活的系统，林战没好气的问道：“能解决不？系统解决不了。”林战花钱能解决不？系统花钱也解决不了。林战花很多钱能解决不？系统那能？你打算花多少？林战，你要多少，我花多少。系统立刻化身为舔狗说道：“战爷，您稍等，只要钱到位，小桶子玻璃都给你干碎。”说完，系统开始仔细查找能解决这个蛋的办法了。林战。草，小爷有钱还摆不平你了。宿主已经确定这个蛋是先天发育不良，但他妈怀他的时候跟人干架受伤了，伤到自身的灵魂了，所以想要治疗这个蛋，就得给他补充灵魂能量，再辅以生命之力，就可以治疗他了。系统非常专业的说道。林战作为出资方，最看不上的就是这种卖弄技术的玩意了，随即骂道：“说人话，唠点我能听懂的。”好的，战爷，一滴小黑的玄水真血，三颗幽鬼族准王的灵魂黑珠。再加上十颗准王级的金盒就可以了。林战大手一挥，表示这都是小钱，毕竟林大少可是贪污了真乃雪奈那一百准王金盒的嫁妆，而且诛灭幽鬼族的时候，有着林家这一帮子猛人，林大少可没少中饱私囊。随即便让小黑放血，又把金盒和灵魂黑珠子给了系统。林战双手抵住巨蛋，说道：“这都是小事，我现在就为你传输治疗你先天脑瘫，不对，是先天发育不足的能量。”系统通过林战的接触，不断的将特殊能量传递给巨蛋。几分钟之后，系统提示林战能量已经传输完毕，剩下就是巨蛋自己孵化的时间了。林战和三小看着眼前一会冒着黑光、一会冒着青光的巨蛋，三小便开口说道：“老大，你把蛋给玩坏了，滚瘪犊子！我这是把蛋治好了，不然再过一段时间它就变成死蛋了。”林战白了三小一眼，说道：“咔嚓，咔嚓！”不断的碎裂声传来，吸引了几人的目光。一道摄人心魄的光芒从巨蛋中冲天而起，哈哈，小爷，我痊愈了。一个一展超过十米、身高超过五米的大鸟破蛋而出，飞向林战。大鸟在林战身前停了下来，说道：“老大，从今天起，咱就正式入伙了。我的母亲乃是明牙老祖的血脉后裔，我父亲是太古龙雀。哥几个放心论战斗力，咱绝对是远虎将。”林战看着眼前的大鸟，说道：“以后就都是自家兄弟，还不知道怎么称呼你呢。我母亲给我起名叫做吉祥，希望我能顺利成长，吉祥安康。”三小点头，说道：“好名字，听着就像文化人。”不过，既然入伙，以后就都是自家兄弟了，咱们都是小字辈的，以后就叫你小鸡得了。明鸭龙雀吉祥瞬间懵逼的说道：“小鸡，几位哥哥别开玩笑了，我胆小，叫这名还怎么出去混了？”三小一脸无奈的意思说道：“我叫小金，我叫小黑，我叫小宝。”小鸡一脸懵逼的看着眼前三个巨大凶残的生物说道：“几位哥哥，你们哪里小啊？按道上的规矩，想要出来混的的，不都得起个啥皇啊、王啊、爷呀的狠名吗？”随即，三小摇了摇头。叹气的说道：“谁让咱家老大没文化，只用卧草闯天下呢？”第189章，小宝埋雷。就在小吉成功破壳的一瞬间，在无尽的虚空深处，有着一只双翼遮天的巨大明鸭睁开了双眼。这小家伙的机缘到了，既然你能成功破壳，就去遵循命运的安排吧。另一处虚空之中，正在抢劫万族之中冰霜古龙的龙雀一族，其中一个带队一展可达百里的巨大龙雀，小声自言自语的说道：“我怎么感觉好像我儿子出事了呢？回去得让孩他妈好好算算。”接着对众多龙雀喊道：“兄弟们，快点干！这一票干完，咱们又能歇个二三十年了。”在林战动用了老大的一票否决权，直接否定了四小的改名提议之后，便与龙雀名鸭签订了血脉灵魂契约。成功的加小吉也拉入了林氏勒索绑票犯罪团伙，并又开启了新的公司业务拦路抢劫。为了将林氏犯罪团伙做大做强、再创辉煌而努力拼搏。签订契约后的林战召唤出系统，开始查看小吉的属性。林宠，小吉，雄性。种族龙雀鸣鸦，能力超速飞行，全速狂飙，没有刹车，灵魂掌控，初级命运守望，鸣鸦一族特有的种族天赋，可以观察到某人或者某个种族的命运演化，随着等级提升而提升。燃灵之火可以对肉体和灵魂进行双重伤害的火焰，灵魂撕裂，鸣鸦可以改变特殊的声音，对灵魂造成伤害。高空搏杀龙雀一族的种族天赋，作为高空中的流氓，不论是群殴还是单挑龙雀都不会认输。龙与飞剑，龙雀可以射出身上的羽毛，对敌人远程伤害，并且可以提升自身的肉搏能力。毕竟光膀子的流氓干架比较猛，铁翼斩击，流氓拿着两把西瓜刀，龙。
龙爪撕裂，龙雀一族的龙爪攻击对敌人有破相加成，迅猛啄击，打不过就用嘴咬了。等级：黄金级出阶，名压一族和太古龙雀的混血可进化。体质： 700 300。防御强度： 700 300。林战看着小吉的整体属性，一直吸着凉气的说道。这不就会飞噬算命的神棍和拿着西瓜刀的流氓组合体吗？怪不得太古时期龙雀都是当土匪的出身呢，就这一身本事来无影去无踪的，不干劫道的都屈才了。至此，林大当家麾下，天上飞的，地上跑的，水里游的，土里钻的就都齐了。哥几个终于可以在并肩子干一番大事业了。林战对着四小说道：“首先，为了欢迎小吉入伙，哥几个先呱唧呱唧。”小金一脸幽怨的看着人立起来鼓掌的小黑和小宝。掌声停止以后，林战又接着说道：“小吉入伙了，以后我们就可以将高空投弹的目标提上日程啊！这场战斗我就打算实际检验一下高空投弹的威力和可行性，希望各部门做好配合。”之后又拿出一套神兽符文武装，帮助小吉炼化。正在小吉炼化符文武装的时候，林战哥几个又将注意打到了小吉这所黑色金属的陵墓上了。三小看着一脸阴笑的林战说道：“老大，咱给万族那帮狗崽子加点料吧，这么好的地方，不用一下多可惜啊！”林战嘿嘿一笑的说道：“那咱们埋个四号。”林战的集成炸弹分为一号到五号。林战炸掉幽鬼族时，那个威力的可以算作半个三号了。而新的三号林战不仅缩小了一半的体积，还通过改良压缩的技术，将炸弹内部的元素进行增强，并且增加了耐高温毒素和可以进行二次燃烧爆炸的岩晶，主要用于飞行空投。一号就是篮球大小可以单兵投掷的，二号是一个直径一米多、适合布置的集成炸弹，四号则是加入了少量的空间时的空间炸弹。有着撕裂空间却造不成黑洞的威力，五号就是嬴政亲自刻画稳定阵法的黑洞炸弹了。这时，炼化符文武装的小吉也走了过来，说道：“老大，什么四号？”林战连忙说道：“小吉，你来的正好。这个铁壳子，你看看还有用没？要是没用了，我可就要在里边埋炸弹了。没啥用了，老大，咋地？咱兄弟们还有会埋炸弹这种的高级人才吗？这可不是土匪的标准了，这都能上升到恐怖分子的级别了。”小吉好奇地问道。小宝骄傲地说道。急操勿溜！说完，抬头挺胸的向着陵墓深处走去。林战转头对着小吉说道：“小吉啊，这个空间的地形你清楚不？”小吉点点头说道：“清楚啊，这处空间本来就是明压一族的生存空间，后来万族之战又爆发了，咱们明压一族的老祖宗掐指一算说，说这嘎达不能待了，就都带人跑路了。我由于先天发育不足，得靠着祖地的气息吊命，就一直待到现在，直到碰见老大了。”林战几人眼睛一亮：“我擦，活地图啊！”这回高低得干一波大的。小宝从陵墓中跑了出来，对着林战说道：“老大，搞定！还别说，天师府这个子母启动系统还真不错，最强的一套，可以破开空间。等咱们出去以后，把五号埋这把，直接把这处战场都给他掀了。”另一面，一直观察林战的玉龙眼一帮人看着林战几个小家伙的动作，都是一副被一群草泥马踩过的表情。后来的大宇和后羿两位人皇对着玉龙眼说道：“眼啊，这个宝贝玩意，你是从哪找出来的？这小子也太 TMD 的是个人才了。”玉龙眼瞥了大雨一眼，说道：“你个没大没小的，不知道得管我和后羿教书吗？顺哥怎么就这么想不开，把地位传给你了呢？你就说，自从你掌管华夏以后，咱们华夏出过一位大帝吗？还怪人家万族看不起咱们？”后羿在一边点头说道：“就是就是，当年尧帝在世，我直接将金乌大帝的八个儿子都给干死了。你看看他们敢吱一声吗？等到了你和子汤这俩败家子的时候，看看咱们人族被熊的，还有地心那小瘪犊子也是的。”从他之后，咱们人族的天地灵气都被封锁了。你就说你们这些败家的玩意能干点啥吧？第190章不讲武德的万族。大宇看着玉龙眼和后羿小生的嘟囔道：“也不知道谁怎么这么想不开，把这些个老不死的都放出来干嘛？活的时间长，不说话还贼多，最主要的还 TMD 一句好话都没有。”玉龙眼看着大宇在自言自语，便大声喊道：“你小子在那嘟囔啥呢？找揍了是不？”后羿、眼哥，揍他！就这小子，一天天的没大没小的。黑龙皇对着几人说道：“能不能有点正形？还吵什么？这么多小辈在这看着呢，你们又好意思吵？看看这儿又弄幺蛾子了。”被黑龙皇点名的林战，此刻正带着四小来到了一处大河附近，看着这条水流湍急而又宽阔，林战哥几个又开始想出了歪点子。小吉围着这条河溜一圈，看看河宽多少，上下游延伸多少。林战对着空中的小吉喊道，接着又对小宝说道：“宝，让小黑带你下水看看，咱们能不能在河中间也埋一个四号？”小宝点了点硕大的脑袋，说道：“老大，你的意思是，咱们在河对岸阻击，将敌人引入河中，然后拦腰击之，这法子倒也不错。就是不知道能有多少敌人下水，还有敌人肯定也得有空中力量啊，这会给我们造成很大麻烦的。等一会小吉会来的，呃，要是这条河够长够宽
，咱们就在和岸边五米和十米处埋下一号、二号。咱们先用玄武炮打岸上的人，逼迫敌人下水，然后引爆一号、二号。”林战看着眼前的地形，慢慢的说道：“然后渡河一半引爆四号，如果顺利，这两颗四号就能干掉一多半的敌人。然后我们围着河对岸的林子跟敌人打游击。”最坏的打算就是将最后一颗四号埋在河对岸的林子中。林战此次一共带了三颗四号空间炸弹，一颗五号黑洞炸弹，至于一号、二号，则是带的最多的了。就在林战向三小说完计划的时候，小吉也飞了回来，说道：“老大，河宽近两千米，水流湍急，可以强行渡河，上下游延伸将近二百公里，如需必要，根本不可能在其他地方渡河。”林战转头对着小宝、小黑说道：“你俩下去到河中心，先埋四号，小金和我在这埋一号、二号。”小吉飞到入口附近，等着万族进入第一时间告诉我。算算时间，这帮家伙也快来了。由于人族示弱，玉龙眼便提前十个小时破开空间，将林战投入战场，就为了跟小吉契约。最后一个小时，林战带着三小终于埋好了近百颗集成炸弹。林战坐在了小黑的身上，向着河对岸游去。另一边的小吉一直守在了战场入口附近。终于，一阵空间波动，战场入口被打开了。小吉一脸懵逼地看着从战场入口处走进来的将近三万人的万族黄金级少年，卧槽，老大这回是要捅马蜂窝了！ 5 vs 30000， 可真他妈的有心情啊！接着，小吉发挥出了他那悍匪的性格，开启了超速飞行，对着还在整军的万族军队冲了过去。靠近万族军队百米的时候，小吉用出了龙雀族的天赋神通——龙与飞剑，近千支羽箭向着最近的万族武者射去，然后快速转向，光着膀子飞走了。一声声的惨叫从万族军队中响起，小吉的一波龙与飞剑只干掉了几个倒霉蛋，但覆盖面比较广，而且还是出其不意的，直接有好几百名万族武者中招挂彩，可谓是伤害性不大，侮辱性极强。小吉终于在河对岸的一处高地上找到了林战几人，急忙飞了下去，开始汇报军情。一人三兽一脸懵逼的看着光膀子飞回来的小吉说道：“咋啦，兄弟？你被人捉奸在床了？怎么让你观察个敌情，还把一身真毛大衣给干没了呢？”小吉焦急地打断了林战的话，说道：“卧槽，老大，这回出事了！万族那帮家伙不讲武德，来了三万多人，这回弄好咱哥几个得凉凉了。”等会，你说多少？来 TMD 3 0 0 0 0多人，就为了抓我这条小鱼？他们低万族这帮管事的都是猪脑子啊！小爷浑身上下就是毛都没有三万根，他们来这么多人干嘛？林战气急败坏地骂道。另一边，玉龙眼和人族一众王者也黑着脸看着眼前的景象，他们低这帮玩意还能要点脸了不？老子都说了，我就派一个人参加猎杀战场。他们这一下子来三万多人，这他们到底是想干嘛啊？地心直接对着玉龙眼说道：“老祖，咱们认输吧，这儿可不能有闪失啊！”没等玉龙眼开口说话，黑龙皇的声音就传了过来：“你们看这儿是要干什么？”只见林战拿出两个储物袋，挂在了小吉的双腿上，说道：“小吉，这两个储物袋里面是一百颗三号，你马上升空，能飞多高就飞多高，向着万族军队的方向飞，一会把他们往金属陵墓的方向引导。”等我信号，直接高空投掷。小宝，你和小金将最后一个四号埋在这个林子二十公里的地方，沿途再把剩下的一号、二号全挂上。老子这回要让他们这三万人一个都跑不了。等吉小都跑了出去以后，林战拿出地图，一边观察，一边自言自语的说道：“我得把五号埋哪呢？马德，人多你就牛逼啊！惹急小爷跟你们同归于尽。”林战的彪悍发言，直接吓了正在观察他的老家伙们一跳。后羿看着地心说道：“你们这几个祖宗虽然完蛋点。”可真有个好孙子啊！这小子不错。随即又对玉龙眼说道：“眼哥，就让这小子闹下去吧。关键的时候，你带着老大老二进去抢人，我看看万族那个活腻歪的敢先出手。老子这些年酝酿的酒剑，可还没饮过黄血呢。”几位人皇听见后羿的话，瞬间激动的看着后羿说道：“兄弟，重新酝酿的酒剑，跟你上古时射杀八大金乌皇的酒剑比怎么样？”后羿杀意内敛的说道：“一样啊，要不是为了这个后手，我也不至于养这么多年的伤，就等着重新见染黄血了。”第191章，聪明的傻鸟小吉。就在林战将最后一颗四号埋好了之后，小吉也带着两个装满了近百颗三号航天集成炸弹，飞到了万族军队上空，隐蔽在了云层之中。万族军队为了此次战争，一共集合了六千多个种族，共计三万多人。本来是没有这么多种族参加的，可突然听说今年的战争人族也派出了军队参加，虽然只有一个人，可按照万族的标准来衡量，只要是参加了猎杀战场的种族，就是派遣了军队。就这样。林大少一个人就成为了人族的派遣军队了，万族也都为了得到屠杀或者击败人族军队的美名，而嗷嗷叫着来参加此次猎杀战场了。被蒙在鼓里的林大少还不知道，就是这样一个虚名，引来了三万多人对他的围剿，不然林战绝对会温温柔柔的对着万族来人说一句：“一群大傻逼。”
，万族联军大营总部几个排名靠前的种族已经吵翻了天，只为谁能成为此次行动的领导者？恶魔一族带头人大声说道：“都别吵吵了，我说两句。为了此次战争，我们恶魔各族一共派出了八千名弟兄，而且我们恶魔实力强大，绝对是与对人族军队作战的主力。所以这次万族联军的领导者，我们恶魔族就当仍不让了呀。”恶魔族话音未落。一个绿色皮肤、长着獠牙阔口的兽族壮汉便吼了起来：“滚你老旧的，你个大丑比！就你们恶魔族这群智障的选手，还想当联军的老大？做梦呢呀！还来八千人，不服咱们磕一下？你就看我带来的这六千兽人儿狼，能不能把你们都剁了？就是嘚瑟啥呀？不服咱就磕一下！我告诉你们，兽人永不为奴，除非包吃包住。”一个身高三米以上的牛头人也配合的说道。一个身穿盔甲的死亡骑士吼道：“都他妈的给老子闭嘴！我们亡灵各族来的人最多。”而且古妖和幽鬼两族就是被人族灭的。作为同是亡灵一族的，我们必须得为古妖、幽鬼两族报仇。所以这一次联军统帅必修的是亡灵族，人族的主力就交给我们亡灵族好了。你能不能要点你那个大饼子脸了？还人族主力交给你们，人族主力辅助加一起就他妈的一个人，还交给你了？你咋不说交给你妹啊？刚才说话的兽人大汉再次开口。死亡骑士身旁一个身材娇小一些的死亡骑士也开口说道：“交给我也行，你们就都别插手了。”万族联军众人均是一愣，卧槽，他还真把他妹给带来了！就在大家暂停争吵的时候，两道破空声响起，轰隆轰隆，两朵蘑菇云在万族联军的营地升起，正是小吉趁机投下了两颗三号航空炸弹。投下炸弹以后，小吉故意的大声喊道：“老大，快点往山上跑，那里有金属堡垒，咱们可以坚守不出。”被炸得迷迷糊糊的万族联军听到了小吉的喊声，也都是一阵懵逼。死亡骑士最先反应过来，大声的吼道。亡灵族全体都用，快速向着山上的金属堡垒进攻。兽人大汉也急忙喊道：“兽族的儿郎们，快冲！冲！冲！别让这些骨头架子抢先了！”恶魔族统领刚想下令，发现恶魔各族的族人被这两颗炸弹干到了近一千人。也可能是恶魔族出门没看黄历，小吉这两颗航空炸弹全部落在了恶魔族的驻地。再加上联军刚从入口空间进入，也没想到人族就只有林战一个人还能主动进攻，所以。联军这三万多人几乎都挤在了一起，不然就算小吉的这两颗三号威力再大，也不能一次就放倒了一千来人。恶魔统领只能无奈的吼道：“留下一千人照顾这些废物，其余人都给老子动起来！”在兽人、死灵、恶魔等几大种族跑了出去以后，还有一些小种族也都急忙的向着封印小吉的金属陵墓跑去。啊啊！卧槽！啊！哎卧槽！万族联军进入第一片树林以后，不断的惨叫声接连响起。正是林战刚开始进入战场的时候，带着三小布置下的各种恶心人的陷阱，终于在万族联军又付出将近二百多条的生命下，走出了森林，到达了金属陵墓的山脚下。恶魔族的统帅看着其他各族，哈哈大笑的说道：“不好意思，各位兄弟们，先走了。”说完，恶魔各族展开翅膀，滑行着向山顶飞去。卧槽，就以为你们有翅膀啊！兽族的阴身人、风骑士等所有长翅膀的兄弟们都给我冲，别让恶魔族这些丑比抢先了。兽人大汉对着身后的族人喊道：“他可能也是不知道自己的模样，不然他哪来的勇气说人家恶魔族是丑比的？”就在万族联军所有的飞行单位都向着山顶飞去以后，小吉又发现了可乘之机，一个超速飞行又投下了十克三号。轰隆，轰隆，轰隆！接二连三的蘑菇云再次升起。老大，万族联军都上去了，你一定要藏好啊！我这炸弹没有了，兄弟就先闪了。投完炸弹的小吉还不忘再喊两句话，误导一下万族联军。联军各族的几大统领看着又被炸死、炸伤将近三千人，顿时怒火中烧，对着下面的战士喊道：“都快点给老子冲上去！没听见刚才那个傻鸟说的吗？让那个人族小子赶快藏好，所有人上去，就是挖地三米也得给我把那个人族找出来。”统领，不应该是挖地三尺吗？一个脑子不怎么好使的下属问道。兽人大汉顺手将这傻拉吧唧的家伙给砍了，然后说道：“这个算战死啊！”林战通过精神连接，十分清晰的看到了万族联军的现状。和小吉神一般的骚操作，小吉，好样的呀！现在你就在和上空的云层中藏好，一会给万族这帮狗崽子来顿大餐。”林战对小吉传音说道。小宝晃悠，这巨大的熊猫脑袋说道：“这兄弟真是把好手，这活干的太漂亮了。谁说龙雀一族脑袋不好使的？看看咱这兄弟，嘎嘎聪明。”第192章爆破四号。另一边正在观看的人族诸王和几位人皇也开始了围绕林战展开的茶话会。端着茶杯的后羿对着玉龙眼问道。眼哥，这么个缺德玩意，你是从哪捣鼓出来？看这小子的布置，可比你年轻的时候缺德多了。人皇大禹也点头赞同道：“没错，没错，眼叔，当年帝尧爷爷可说了
，你是人族万中无一的缺德戴帽烟，外加一肚子坏水的货。没想到你找个传人还能青出于蓝胜于蓝啊！玉龙眼看着这两位堂堂的底蕴人皇，不禁感慨道：“谁教你俩这么夸人的？就是夸父人皇那个傻大个，说话都比你娘好听。”后羿接着摆摆手说道：“眼哥，不要在意这些细节。不过这小子用的那些家伙，成本可不低呀、啊。这小子家条件不错呀，是不是地心贪污了？”地心一脸无奈的说道：“易老祖。”我出来能宰几个万族的王者，弄点钱来养活老婆，其余的时候我还没这小子富裕呢。紧张什么？就是贪污了能咋地？除了咱们这帮老不死的，就属你是人族的扛把子了。看你那完蛋样，还用得着解释吗？就你这胆子，真不愧是差不点把人族带没了的一代人王。后羿对着帝心将人族带领的开始走下坡路，也是一直怨念满满。黑龙王看着后羿说道：“后羿，你还真是冤枉帝心了。临战这小子，现在可比帝心富裕多了。真的，黑老二你。”可别忽悠我！后羿一脸不幸的说道。黑龙皇看着后羿一脸不幸的表情，生气的说道：“我骗你个缺心眼的玩意干嘛？这小子从出道那天就开始杀人放火、勒索绑票、行贿受贿、抢劫抄家，就没有他没干过的。就连当初从你手中逃跑的那个小香柳，现在改名叫八岐大蛇了，都被这小子勒索的，在人族王庭中卖身打工呢。”接着，黑龙王又对林战的专业素质进行了仔细的评判，最后经过几位人皇老祖和人族诸王一致投票决定。等林战实力再强一些，可以自保了，并且有娃了以后，就给他发配到万族战场上去，别留在家里了，省得祸害人族。另一边，猎杀战场中，万族联军将近一半人都围在金属林木这里，挖坑找林战，其余剩下的一半人没有上山，而是沿着山脉向着第二片森林中追了过去。联军中所有的飞行单位也全部升空，开始四处寻找刚才下炸弹的傻鸟、恶魔统领、兽人大汉、死亡骑士、三位万族联军的大佬。黑着脸看着眼前被挖下去三米的山头，恶魔统领黑着脸说道：“陵墓中进去多少人了？还能不能再进去一些了？”兽人壮汉也是黑着脸回答道：“已经进去三千人了，最多还能再进去一千多人。可是有啥用啊？不还是找不到人？”死亡骑士接着说道：“我再派两千死灵族进入，这回把每个角落都挤满人。我看这个人族小子还能跑到哪去？”嗯，三大统领一挥手，死灵各族中又走出两千名体型较小的各个种族的死灵，进入到了陵墓中。别急了，后边的别进来了，这都没地方了。草，人都满了还进人，这是哪个脑残下的命令？陵墓中人满为患，传来了各种咒骂声。就在万族联军三大统领脸色更难看的时候，林大少温柔地对着小宝说道：“宝啊，点了吧。”小宝憨厚的脸上露出逼赖赖的神情，接着拿出一块刻有各种复杂符文的玉牌，直接扔进了大嘴中，咔嚓咔嚓嚼了几下，咽到肚子中。林战几人咧着嘴看着小宝，不禁暗暗佩服，这兄弟牙口正好。不过老张，他家的出品你也敢吃？不怕食品安全不合格呀？就在小宝咽下了口中的美味，金属陵墓的山头直接晃动了一下，然后就看一朵超级巨大的蘑菇云升天而起，整个山顶被剧烈的爆炸个炸成了粉末。金属陵墓和里面的万族军队也都消失的无影无踪，山顶的空间四处都是裂缝，锋利的空间裂缝带着毁灭的能量，对着山顶万族的军队造成了巨大的杀伤。登上山顶的一万两千名万族士兵，最后只剩下不到三千人。不是四号的威力不够大，而是这三千人都是各族的宝贝嘎达，后台硬宝贝多，关键时刻才救了他们一命。林战透过视线埋设的观察法阵，看着四号爆炸的结果，对着三小说道：“哥几个，赶快记录数据，探查爆炸效果。这回是在全封闭的环境下爆炸的，收集的数据可以作为特殊试验结果来记录。”小宝一边快速的记录分析，一边说道：“这回四号爆炸是在金属陵墓中引爆的。”金属陵墓对爆炸的冲击波虽有阻挡，但经过金属的压缩，应该黑增强爆炸的威力，但冲击波的攻击范围会有相应的减少。林战听完小宝的报告，满意的点了点头，接着又对小黑、小金说道：“你俩的看法呢？”小金急忙说道：“嗯嗯，牛掰。”小黑鄙视的看了小金一眼，随即一脸严肃的说道：“嗯嗯，真牛掰。”看着脸色越来越难看的林战、小金、小黑，急忙说道：“老大，第二颗水中爆炸的分析就交给我吧。”“是啊，老大。”第三颗森林爆炸分析交给我就好了，这金属罐里点麻雷子也不是我和黑子的专业啊，这活有小宝干就足够了。林战听完小金、小黑的解释后，才满意的点了点头。另一边，万族联军的三大统领欲哭无泪的看着眼前的景象，说道：“这小子也太狠了吧，这是跟咱们同归于尽了吗？应该是吧，这么大威力，一看就是人族引爆了什么东西才产生的，我们都被崩成这样了。他作为引爆者，可能骨头渣子都被炸没了吧？哎，虽然胜利了。”可是我们死伤将近一万四千人啊，差不多折损一半了。这回去可得怎么交代啊？正在三大统领唉声叹气的时候，整个空间中响起了林战的声音：“万族的傻狍子们，谁说小爷死了？我看你们是长得丑，想得倒挺美。”
第一百九十三章，群豹可怕的杀伤力。听着林战刺耳的声音传来，万族联军的三大统领瞬间抓狂起来。兽人大汉脾气火爆的怒吼道：“这个该死的人族是啥玩意脱生的？怎么可能还活着？”恶魔统领心态崩溃的喊道：“不可能，绝对不可能！”死亡骑士也大声的吼道：“作弊，这是作弊！我要投诉！这个人族怎么可能在这么剧烈的爆炸中活下来呢？他一定是有外挂。”看着抓狂的万族三大统领。林战哈哈大笑的说道：“你们三个大傻逼，谁跟你们说的？小爷在这呢！我告诉你们，万族三傻，小爷就在河岸上等你们来决一死战！”哇，人族小子有种你就别跑，看我不宰了你的！”兽人大汉怒吼道。林战带着一丝不屑的说道：“风里雨里，河岸等你。”河岸，快集合队伍，杀向河岸 ！TMD 一定要宰了这个人族小子！万族三傻也终于在林战的声音消失后才反应过来。剩下所有的万族部队全部集合好了以后，还能有一万六千多人浩浩荡荡、没有掩饰的向着河岸直接退去。这一路上平安无事，并没有遭到林战的伏击和陷阱，也给万族众人带来了强大自信心。毕竟人族就只有一个人，而且还没有跟他们交过手，只是我们自己大意了，才着了这人族小子的道了。只要大家小心一些，找到这下子，一人一口口水也能淹死他。赶到河岸的万族军队看着空空如也的河岸，感觉自己又被林战给耍了。恶魔统领大声的喊道：“人族小子，你在哪里呢？怎么不敢出来了？人族都是胆小鬼吗？”林战和三小在河对岸高地上看着这个带点白痴的的恶魔统领，小金不屑的说道：“骂来骂去就这两句，怎么好意思当反派呢？老大一会这货抓活的吧，我好好教育教学他。”行了，别废话了，先来几发玄武炮。”林战瞄着和对岸的万族联军说道。小金、小黑二话不说，直接组合好玄武形态，开启了符文武装的加成。对着河对岸就是三连射，轰隆轰隆轰隆，连着三声巨响，万族联军马上就看向了对岸。还别说，万族联军整体的军事素质还是不错的。恶魔统领看着河对岸的林战喊道：“人族，你说话不算数啊！你不是说在河岸等着我们决一死战吗？为何又跑到对岸去了？”林战有点懵逼的说道：“你刚才是不是被蹦着脑袋了？我这不也是河岸吗？你自己傻，还能怨了别人吗？傻狍子，趁早赶紧回家当妈妈宝去吧！”别在战场上混了，这不适合你。”小金点头品鉴的说道。看看老大这磕唠的，一个脏字都没有，就把人给骂完了。林战转头对着小金说道：“别白话了，赶紧接着轰。”小金和小黑就像打了鸡血一样，对着河对岸开始无情的连续轰击。死亡骑士连忙对着万族联军下令道：“所有飞行单位，快速接近人族，进行攻击。”接着又对兽人大汉说道：“得麻烦你带着族人过河了。”“没问题，兽族的儿郎嘛，拿起你们的武器。”挺起你们的胸膛，胜利永远属于我们！兽人永不为奴，冲啊！兽人大汉点头同意以后，便带着族人冲了过去，开始渡河。恶魔统领也从被林战骂的回过神来，带着剩余不多的恶魔族滑行着向河对岸冲去。死亡骑士带着剩余部队也全军压上，开始渡河。林战看着万族联军的飞行单位向着自己杀来，便对着小金、小黑说道：“瞄准河岸上一号、二号的地方轰炸。”转头对着小宝说道：“小宝灵魂融合，了解。”老大，说完，小宝融入林战的图腾纹身中。林战又从玉龙眼送他的战斗手镯中拿出了一张将近两米的强弓和两个各有五十只狼牙利剑的剑壶，插到了地上，对着万族联军的飞行单位开始阻击。小金、小黑的玄武炮引爆了布置在河岸潜水处的一号、二号近百颗继承炸弹，直接将最后入水的死灵一族带走了了将近两千名战士，使得万族部队更加的疯狂起来，玩命的快速渡河，就想干掉林战。林战一边阻击万族空中部队。一边观察着万族的渡河情况，看到所有的万族军队全部下水以后，林战马上召唤小吉，小吉开始高空轰炸，所有的三号全部投放，一个不留。小吉得到命令以后，从上空隐藏的云层中飞到了万族联军的头顶上。由于万族部队都已经渡过一半的距离了，行动并不方便，只能眼睁睁地看着小吉开始投弹。剩下的八十多颗三号，小吉一个不留，全部投掷下去。一时间，河水翻滚，蘑菇云不停地升腾起来。数量众多的三号产生了连锁反应，将轰炸的地区造成了一个真空的区域，给万族造成了巨大的伤害。林战看着剩余的渡河部队再次整合到了一起，并且已经到达和中间的四号布置范围，便直接解除了和小宝的灵魂融合。小宝，赶快引爆四号！小宝再次咬碎玉符，和中间的四号被成功引爆。遮天蔽日的蘑菇云从河中间升腾起来，四处的空间开始崩裂，河水带着万族联军的士兵们也被空间裂缝吸入无尽的虚空中。金属陵墓的悲剧再次重现，万族联军的三大统领也只剩下恶魔统领有翅膀飞的快逃过了一劫。
。最惨的就是兽人大汉，被吸入了空间裂缝，化成了尘埃。死亡骑士被三号群爆炸成了重伤，最终也没有挺过四号爆炸的余波。林战看着眼前的惨景，发呆的说道：“太可怕了！这种武器对于高阶武者可能没有太大的作用，可是对于黄金和以下的武者却有着巨大的杀伤力。我们一定要找机会引爆五号，看看威力能达到什么水准。”天空上的万族飞行单位也被眼前的爆炸吓得忘记进攻林战了。最后成功过河的只剩下两千多的恶魔族和其他可以短暂滑行的种族了，再加上天空的飞行单位，三万多的万族联军只剩下不到五千人。第194章林战，我也没做过缺德事啊！华夏京城林家庄园，张灵秀双眼通红的跪在林家祠堂的列祖列宗的牌位前，看着最下边林战爷爷林天的牌位说道：“爷爷和林家的列祖列宗。”求求您们一定要保佑林战平平安安的归来。林秀不求这一生大富大贵，只求能和林战一生相守。如若林战不幸战死，我也绝不独生。恳求林家各位列祖列宗保佑。在张灵秀虔诚祷告的时候，远在人族王庭中一座带有玄鸟图腾的大山中，几个巨大的棺椁中传出了声音。我怎么感觉到了有后代在向我们诉求呢？子兴这败家子不是在外面的吗？难道还敢有人欺负咱家的娃娃？山中一具最大的青石棺椁中传出来威严的声音。好像万族也有一些老不要脸的醒来了，保不齐子欣这小家伙碰到解决不了的事了。稍小一些的黑色棺椁也开始说话了，还真有这可能。不过咱们人族的气运又提升了很多，而且咱们家现在获得的气运之力也要比其他家族多和很多，应该是咱们的后裔又干了什么有利人族的大事了。还真是如老祖宗所说的一样，这样看来子汤也应该能破关出世了。到时候好好看看，敢欺负咱家娃娃的都给我宰了。几个棺椁说完最后一句话后，便都安静了下来。另一边，张灵秀日思夜想生死与共的林战同学正在玩命地向着高地后面的森林中跑去。剩下五千多的万族联军正在林战身后紧追不舍。三千多名长翅膀的万族飞行单位正在用林同学的专长战法高空轰炸，将各种的能量、攻击和标枪、射箭等等的远程手段对着下面正在奔跑的林战不停地输出。可怜一代人族第一社会狠人林大当家，顶着一个龟壳形的盾牌，正在快速的狂奔。小金、小黑、小宝被林战开启的灵魂融合。融入了图腾纹身中，由于没有小吉的图腾纹身，就只能将小吉收入空间当中。林战对着三小灵魂传音说道：“哥几个赶紧想个办法，万族这帮疯狗算是要玩命了，不干死老子，他们是不会罢休的。”就在林战跟三小交谈的时候，又是一排射向林战的羽箭被盾牌给挡住了。小宝焦急地说道：“老大可别白话了，快点跑吧，赶紧加快你那魔鬼的步伐，一会跑进树林中，记着点咱们买雷的地方，别没炸着万族这帮二货，再把你给崩了，那就有乐子了。”小金也说道：“老大，只要进树林里，你就把我放出来，我带着你跑，救万族这些小短腿。金爷累死他们。”身后狂追的万族联军，只剩下恶魔统领这一个指挥官了，并且也看出来林战的目的了。毕竟万族联军现在就只剩下五千多人了，其中还有三千人是长翅膀的。森林中树高林密，根本不适合从天上发起攻击。可真要是全体进入森林中抓这个人族小子，恶魔统领还真有点胆颤，因为这个人族的小子也太他妈低黑了，还贼缺德。满地图埋埋雷子，来时三万多的弟兄被这黑心小子直接给炸没了二万五。终于在万族联军恨恨的目光中，林战跑进了森林，回头看着在森林外严阵以待的万族联军，林战嚣张的大声喊道：“过来啊！刚才追小爷不追的挺猛的吗？现在咋怂了呀？一个个跟 T M 疯狗似的，这家伙给小爷撵的，牛逼就在接着追啊！”恶魔统领狠狠的瞪着嚣张林战，气得满口牙都要咬碎了，可就是不敢让人接着追。谁知道这个缺德人族！是不是也在森林中埋了麻雷子？林战召唤出几小，直接开始原地生火，并且拿出酒肉，一行人兽开始了荒野丛林芭比 Q。小宝拿着酒坛子，咕咚咕咚就是一阵猛灌后，对着林战说道：“老大，咱们是不是得研究点新武器？最好弄点二踢脚和穿天猴，省得下回再碰见一群长翅膀的，把咱们给撵得跟孙子似的。”林战这一顿狂奔也是又渴又饿，一口酒一口烤肉吃的好不乐呵。什么叫把咱们撵的？跟你们几个有啥关系？这帮王八犊子，竟他妈低撵我来的！小黑听完林战的话，翻着白眼说道：“咋的，老大？王八跟你有仇啊？你看不起谁呢？信不信下回我向大嫂打你小报告，说你跟扶桑那个小狐狸精还有联系呢？”小金也落井下石的说道：“我可以证明，老大对那个小狐狸精老上心了，还把零一零二给人留下了。这不就是打算在扶桑建个行宫，好方便你和那小狐狸精鬼混吗？”小吉用翅膀拿着酒坛子，一副葛优躺的靠在一棵大树上，说道：“卧槽！”这可是作风问题啊！几位哥哥，快给咱仔细唠唠，我就得意听这段。林战看着小吉的模样，就气不打一处来。你是个鸟，好歹也得有点鸟样啊！你这一副葛优躺是怎么个意思？随即几小一起回头看着林战，没好气的说道。
出轨的人没有发言权，老实的待着，不然给你挂破鞋游街。来，哥几个，咱们接着讲，当时老大那个猥琐样啊！看着眼前这几个流氓土匪、社会酒鬼，林战顿时就欲哭无泪的说道：“老祖宗啊，我这也没做过什么缺德事啊，怎么就躺上这么三个灵宠了呢？”正和几位人皇老祖和诸位王者观看林战的地心，听见这个不孝子孙的话，不禁老脸一红，暗道：“呸！你小子干的哪件不是缺德事？”树林外面的恶魔统领带着万族联军，看着林战一人四兽在奶油酒有肉，有说有笑的。再看看自己这面损兵折将， 3 0 0 0 0 vs 5都能打成这样，就是回到恶魔族也得以死谢罪啊！越想越生气，越想越憋屈。终于，恶魔统领眼前一黑，噗的一声喷出一口鲜血，昏了过去。来人啊！统领昏倒了。正在吃喝的林战和吉小听到了外面的动静，便好奇的瞅了瞅，看着昏倒的恶魔统领。小宝摇了摇头，说道：“这瓜娃子。”也太年轻了，这就倒拉啊！第195章，长跑冠军小金和最后的四号恶魔统领的昏倒，造成了万族联军一顿骚乱。林战看到此机会，急忙对着吉小说道：“小金、小黑，快给这帮兔崽子来几炮，就往人最多那地方轰。”吉小一对于落井下石的事，那是乐此不疲。小金、小黑马上移动到森林边缘，组合好玄武模式，对着万族联军大营就是一顿急速射。万族联军众人都在忙着抢救恶魔统领。和争夺接下来的带头大哥，一时间人员都围在了一起。小金、小黑这一顿的快速射击，直接轰过去个五连发，并且是对着人最多的地方轰的的，顿时将最中间的恶魔一族给干掉了三百多人。伟大的万族联军三大统帅之一恶魔统领大人，正好在五发玄武炮的正中间，赶紧利落的一阵雷光闪过，恶魔统领，猝！至此，万族联军三大统领就这么稀里糊涂的都被林战给搞死了。剩余的万族联军战士瞬间双眼通红，狂暴了起来。进入战场的时候，这些联军可都是立过军令状的。要是统帅还活着，只砍统帅就可以；统帅要是都战死了，他们就是活着回去也得被处死。反正都是一死，怎么地也得先把这个罪魁祸首的人族先干死。一时间，万族联军的对林战的恨意是恨不得将林战活吃了，所以也不管不顾森林中是不是还埋着炸弹，只想快点把林战整死。于是就看见万族联军没有任何队形阵法，一窝蜂的向林战冲来，就连万族的空中单位，因为山高林密无法飞行。也都收起了翅膀，空军改陆军的杀向林战。林战哥几个一脸懵逼的看着发狂的万族联军说道：“卧槽，你俩不是把他们祖坟给炸了？这他们爹是真要跟老子玩命啊！老大，快别看了，风景扯呼啊！我驮着你，快麻溜的吧！”小金看着发呆的林战，焦急的吼道。林战听见小金的话，再次开启灵魂融合，收起几小后，跳到了小金的身上，同时开启了本源共享，源源不断的将身体属性和能量传递给小金。蟒蛇在森林中的行动是非常迅速的，更何况是开了挂的黄金龙蟒。小金拖着巨大的身躯，飞速的在丛林中、树木间快速的游走。万族联军看着眼前的大蟒蛇，在想到一旦失败，自己将要受到的惩罚，也红着双眼，狠咬着牙向小金追去。林战望向身后吊着的万族联军，便从战斗手镯中将玉龙眼给他留的连弩拿了出来。林大少摆开架势，倒骑着小金，单手持弩，对着追上来的万族联军开始了点射。连弩的杀伤力对着一些身体强壮的万族众人，并不是什么致命伤势，而那些身体瘦弱的万族联军还没有追上来，林战便只能靠着手弩不断的骚扰追兵，毕竟还是有倒霉蛋多挨了几箭就被射死了。小金驮着林战，不断的在一号、二号雷区乱跑，连续的爆炸又让万族联军减员了好几百。老大，一号、二号都引爆完了，咱们是不是去四号那里啊？小金一边飞奔，一边对着林战传音说道。林战想了想后，对着小金传音说道。等会小金，先不着急，就剩下这最后一颗四号了。前面这些炸不炸掉都无伤大雅，就这一千来人，咱哥几个费点劲也你那个吧，他们都干掉。主要就是后面那三千多个长翅膀的，这回要不把这些会飞的都干死，咱们就危险了。就这样，小金因为有着其他几小和林战源源不断的本源共享，开始了和剩余万族联军的马拉松式长跑。一点点，小金带着万族联军剩余的人员就来到了四号的布置地点，在四号的杀伤范围内，带着万族联军开始兜圈子。小金看着身后一串紧咬着的万族联军，对林战说道：“老大还得怎么办？这些家伙咬得太紧了，咱们没机会逃跑了。这要是四号爆了，咱哥几个也得凉凉啊！”林战仔细观察着万族联军的情况，发现一些飞行单位已经被跑得土白沫子了，还在坚持着追着一人一蛇，便开始呼唤系统：“童子快别迷着了，来生意了！欢迎宿主，本系统商品价格优美，童叟无欺，敬请选购。”林战焦急地对系统说道：“别墨迹了，谁他妈的不认识谁啊？”赶紧的来点能遮挡视线，还能迷翻目标的家伙。有催情烟雾弹，一颗铂金金盒一枚，您要多少？麻溜的来一百
，先记着，不够再要，你再晚一会给我，我就被人砍死了。”系统也发现林战的紧急情况，没有废话，直接给林战兑换了一百枚催情烟雾弹。得到烟雾弹的林战转身对着还在穷追不舍的万族联军喊道：“卧槽，你们这帮牲口这么拼吗？咱们也没啥深仇大恨，至于追起来不放手吗？”你看那几个哥们都跑得土么子了，再跑下去就得炸废了。林战话音未落，一个满嘴土白沫、翻白眼的万族将士“噗”的一声，喷出了带着内脏的鲜血，瞬间全场安静下来。林战也不跑了，万族联军也不追，一起望向那个跑炸飞的倒霉蛋呢。林战自言自语道：“卧槽，老子这嘴开光了，说啥来啥。”接着便发现万族联军的注意力都在炸飞的那个倒霉蛋身上。便马上收回了小金后，将一百颗云雾弹全部扔在了身后的万族联军中间。林战扔出烟雾弹的同时，召唤出小吉，一跃而上，让小吉驮着，直接垂直的飞上天空后，快速的向大河的方向飞去。感受到万族联军受到催情烟雾弹的影响，都红着眼向着身边的战友扑去。林战拿出了引爆四号的玉符，感慨的说了一声：“我其实是一个爱好和平的善良人士，奈何世间之人都要逼我。”接着捏碎了四号的引爆玉符，轰隆一声响。万族离战场，还是大家熟悉的模样，还是大家熟悉的配方，还是大家熟悉的那朵蘑菇云，不急不慢的升腾而起。撕裂的空间，肆意的元素，强大的毁灭力，在爆炸的中心，向着四周不断的扩散，整个爆炸的范围再次变成了一片荒芜。第196十章，临战大胜，商汤苏醒。临战带着几小在大河里洗了一个澡后，便开始休息了，等着爆炸范围的各种元素散去。小宝趴在河中的一块大石头上，一边安排小黑给自己搓澡。一边对着林战说道：“老大，你还没有接到猎杀战场结束的消息吗？”林战看着这头挺会享受的大熊猫说道：“没有啊，这玩意还能得到通知吗？肯定能啊，上古时期就是的，只要有一方战死人数超过三分之二，就可以认输投降了，或者一方人员全部战死，这两种结果都可以申请结束猎杀战场的。”小宝仔细的解释道：“说白了，猎杀战场就是万族一方和人族一方各自带着盟友，由两方皇级以上的强者开辟出一处空间。”选出等级相同的人数，自定的年轻族人，为了提升本族气运，展开的厮杀。林战听完小宝的解释，说道：“那这回万族这帮犊子可真够刚的，这一次爆破死地，应该剩不下几口子了，还这么坚持呢。”小宝也点了点头，随即好像又想起来什么似的，说道：“不对啊，老大，万族什么时候变得这么猛了？除非剩下的人都没有了思维能力，但身体还能只有活动，可这样怎么可能呢？”林战刚想点头，随即想了起来：“卧槽，我知道了，老子刚才下药了。”吉小一听，瞬间惊呆了。老大什么时候深造的这个技能？这可不是一般的小社团里能学到的啊！这得是相当强大的恐怖组织里才能拥有的技能。林战连忙的带着吉小赶往爆炸地点，发现四周都是残肢断臂，所有的尸体就没有一个是完整的，太残暴了！怎么能这样呢？这也太残暴了！发明这种武器的人也太丧心病狂了。林战一边观察着四周，一边严肃的谴责武器发明者的残暴。吉小相互对视了一眼，小声的说道：“我们用不用提醒老大一声？”这个武器就是他研究的，还是别了。我感觉老大最近好像脑子有点问题，一天到晚飙呵呵的，跟何大虎似的。小金小声的说道：“嗯，我看也是。咱们赶紧解决战斗，回家以后让大嫂带着老大去医院检查检查，真有啥毛病也好赶紧治。要是治不好，就麻溜的让老大结婚生子吧。到时候咱们哥几个带着咱大侄子混，一样的风生水起。”小黑考虑的最为全面，小宝和小吉也点头同意道：“嗯，我看中。”回去带老大多看几个大夫，毕竟现在庸医太多，成天出医疗事故。林战和吉小走到了爆炸范围的边缘，突然听见了剧烈的喘息声和不一样的痛苦呻吟。吉小瞬间进入了战斗状态。林战一手持刀，一手盾牌，带着吉小慢慢的向着声音的来源地靠近。终于在一片低矮的灌木中，发现了几十具交缠在一起的万族武者。林战看着眼前的情景，卧槽，太 TMD 辣眼睛了！这他妈啥玩意啊？系统，你不出来解释解释吗？这就是你给老子拿的优良产品。系统不耐烦地说道：“我给你解释个屁啊！商品说明上都写着催情烟雾弹了，你看看这效果多牛逼，有药效，有烟雾的，你还要啥解释？赶快把货款给我付了，我没时间在这陪着傻逼聊天。”林战一脸怒气地说道：“没钱，你的产品污染了我的眼睛了你，你这笔货款就给我当精神损失费了。”系统一听，林战敢欠账，卧槽，宿主你个王八蛋，你敢？被废话，回去有笔大买卖，老冷家族还要一笔上回交易药量的两倍，这生意你还想做不了？林战没等系统说完，就打断他说道：“啊，哈哈，战爷，您看看这是闹的，我这刚才都是跟您开玩笑呢，什么钱不钱的，您老能不辞辛苦的为小童子实验一下新型商品，小童子感激不尽。这样吧，战爷，咱们这回跟老冷的生意抽出，我再给你提十个点，您看怎么样？”系统瞬间变脸的说道。
。林战点头说道：“嗯，懂事啊。等战争结束，我回去就给你研究啊。我这还有点事，你看。”系统点头哈腰的说道：“您忙，您忙，有事您吩咐，我先告退了。”哈哈，别送，您留步。林战转头看向了还在享受的万族战士，便叹了一口气说道：“哎，我本善良啊。”接着，霸刀冲天起，对着剩余的万族斩去。此次修罗猎杀之战已经结束。万族全员战死，人族获胜。就在声音宣布人族获胜的以后，一股强大的气运之力落在了人族王庭玄鸟山上。山内一具最小的棺椁被掀开了棺盖，一道身影直接破棺而出，正是人族大商的建立者，一代人族巅峰人皇商皇子汤。子吕也被人族称为帝汤、成汤或者商汤。玉龙眼和黑龙皇兄弟俩直接出现在林战身边。好小子，好样的，三万多人，你小子一个也没放过，有老子年轻时候的风范。突然一阵强大的皇者威压向着林战压来，玉龙眼三人大怒：“尔等大胆，既然找死老子，就成全你们！”说完，黑龙皇和黑龙王直接化成了本体，两条万米长的黑龙，龙威震天的向着躲在虚空之中的万族皇者压去。虽然玉龙眼及时护住林战，可感受到的皇者威压，还是让林战一阵心惊胆战。卧槽，吓死宝宝了！一阵剧烈的怒吼，带着无尽的威压从人族方向传来。那个狗草的恶魔族，敢伤我血意！说完，一个赤裸着上身、烙印着玄鸟的狂暴男子闯入了万族皇者躲藏的虚空之中。大星火，一声怒吼，虚空便剧烈的爆炸起来。霸天一刀，再次一声怒吼，虚空归于平静。赤裸上身的霸道男子，一手提着一颗恶魔一族皇者的头颅，一手提着一把巨大的青铜刀走了出来。男子看见玉龙眼打着招呼说道：“眼老祖，两位黑龙老祖，好久不见，别来无恙啊！”玉龙眼和黑龙兄弟吸了一口冷气的说道：“好家伙！”怎么把你这个小疯子给放出来了呢？第197章，玉龙眼老年痴呆。林战好奇的看着这个赤裸着上身、身上烙印着一只玄鸟图腾的疯狂男子，感到十分的亲切，便转头问向玉龙眼说道：“眼老祖，这位是人族的哪位老祖啊？”玉龙眼无奈的说道：“你老祖宗商汤，全人族除了蚩尤大帝，就这个小疯子最护犊子了。没看见那个恶魔皇者，就是对你威压了一下，这小疯子就去把人给宰了吗？”商汤点头说道：“没错。”可惜还有两个家伙跑得太快了，我这刚苏醒还没恢复，就只宰了这一个。林战看着商汤，卧槽，这是大靠山啊！随即直接下跪，抱着商汤的大腿就开始大哭起来。老祖宗啊，您可算苏醒了，您是不知道孙子过得苦啊！咱们家现在这一代就只剩下我一个男丁了，我爷爷被万族王者杀害了，我爹也重伤残废十五年，去年才刚刚恢复啊！孙子去参加修罗猎沙场，万族这帮狗草的来了三万多人啊，人族这面就我小哥一个啊！要不是孙子脑袋好使。用尽浑身解数，死里逃生。老祖宗，您就看不见我了，咱们家就绝种了。老祖宗啊，您得为孙子做主啊！玉龙眼和黑龙兄弟一脸懵逼的看着嚎啕大哭的林战。卧槽，你小子还有脸哭？什么浑身解数？你看看你那些缺德主意，挖坑、埋雷、扔炸弹、下药，有没有一样是正经人能干出来的？商汤看着这个伏羲痛苦的子孙后裔，不禁是又惊又怒，惊讶的是自己后代里还有这样的人才。一个人去参加修罗猎沙场，不仅赢了，还干掉对方三万多人，怒的是自己堂堂大商王朝的始祖，竟然后代血一死的就剩这小猫两三只了。到了这一代，能传宗接代的就剩这一个了，这他喵的怎么可以呢？这要是让山里那几个老家伙出来知道了，不得把我腿打折啊！对了，好像是子兴那个败家子一直管理人族来的，这他喵的自己家里都成这样了，他也不好好想想办法，一会老子就把他腿打折。商汤月仔细合计，就越觉得得把锅扣在地心人王这个不孝子孙身上。不然山里那几个老棺材瓤子要是出来，自己可就惨。随即低头看着哭得鼻涕眼泪、蹭了自己一身的林战说道：“好孩子，老祖知道这些年苦了你了，别哭了，回家那个小本本，把欺负你的人都记上，老祖宗哀家找他们算账去。咱们大商族人可不能被人白欺负。”商汤说完话，直接就把旁边的玉龙眼三人给干蒙圈了。就这小子不欺负别人就算了，你还要去找人算账去？找谁啊？被这小子坑的那几个人都成啥样了？听说硬三那几个光头似的，被这小子坑的，现在连粥都喝不起。师徒几人都出去接法师挣外快了，就连林大当家脸皮这么厚的人，听到自己老祖宗的话也难为情了三秒钟，之后就马上的心里将谁能坑，谁还值得坑的名单过了一遍，仔细合计了一遍的可怜林大少悲哀的发现，卧槽，没人可以坑了，一个个的不是被坑破财了，就是被坑的家破人亡，就连家底最厚实的八旗大蛇此刻还在人族王庭里打工挣口粮呢。啊，那个老祖宗报仇的事，咱就算了吧，毕竟也都过去了，咱们不得往前看吗？得饶人处且饶人嘛，您看看我作为一代人皇后裔，怎么的也得大度一些啊，不然咱们家会被人说闲话的。林战实在找不出能坑的人了
，只能对着商汤无奈的说道。商汤满意的点了点头，对着玉龙眼和两条黑龙说道：“几位老祖，你们看看咱家这孩子多优秀啊！对外血战万族杀伐果断毫不留情，对内包容人族恩泽族人护佑桑子，咱家这娃娃有大地之姿啊！”玉龙眼看着哈哈大笑的商汤，翻着白眼说道：“老子信你的鬼！”说完，带着黑龙皇和黑龙王哥俩回到了人族诸王隐藏的空间。商汤被玉龙眼的举动给弄得一愣神，随即好奇的向林战问道：“这儿，这老棺材瓤子啥意思？”“没事，老祖。”玉龙眼老祖年龄大了，有点老年痴呆，这不将玉龙诀都传给我了吗？就怕有一天他彻底痴呆就来不及了。哎，没想到这老家伙还挺够意思。这儿你这就属于眼老祖的衣钵传人了，将来可得好好孝顺这老家伙啊，不然就这无儿无女无后代，最主要的是……”还没媳妇的老光棍就太可怜了，您就放心吧，老祖宗，这儿不会干那忘恩负义的事。真要有那天我给眼老祖养老送终，他要是战死了，我就血祭万族为他复仇。好好，咱家这儿果然是有良心的好孩子，这老祖宗就放心了。那是您不看看我是谁家的孩子？人族诸王一脸无奈的看着这两个互相吹捧的祖孙俩，特别是对临战知根知底的几位王者和准王，直接撇着嘴想到，真是不是一家人不进一家门啊！你你们这俩从祖宗到孙子。有没有一个是好动的？玉龙眼黑着脸看着商汤和林战吼道：“你们俩给老子消停点，还他妈要给老子养老送终，咋地？我天明儿就得入土为安呗，给老子把嘴闭上！”看着玉龙眼发火了，林战和商汤立刻没电静音了，毕竟这也是人族上古时期的一位老祖宗啊。等到玉龙眼将目光看向了万族战场之后，林战又小声的对着商汤说道：“老祖宗，这回你相信了吧？眼老祖的老年痴呆了。”商汤坚信不疑的点了点头，说道：“嗯。”这病得治啊！地心看向在一起交头接耳的商汤和林战，咬着牙走了过来，对着商汤行礼说道：“汤祖，您苏醒了。”商汤白了地心一眼，说道：“看你小心翼翼这样，咋地？老子还能掐死你啊？一点也没有咱家这儿可爱。你瞅瞅，你这些年是咋混的？连万族这帮兔崽子都没摆平不说，还把咱自己家的血脉都给弄没了。老子告诉你啊，这场战打完，你就给老子回家研究生孩子去。”第198章，老祖，您买药不？地心欲哭无泪的肚子和商汤说道：“老祖，我都多大岁数了？先别说能不能生了，就是生出来，那在人族都是啥辈分了？”商汤一听这话，直接不乐意的瞪大了眼睛说道：“咋地？你不能生了？”感觉有机可乘的林大少连忙拉了拉商汤说道：“汤老祖，没事，我这有药。新老祖这点问题都是小事。”商汤带点怀疑的看着林战说道：“真能好使？这药叫啥名啊？”林大少爷骄傲的说道。我这十全大补，壮阳补肾，催情助孕生男孩，聪明生女孩，漂亮的伸腿瞪眼丸，必须好使啊！您老就放心吧，只要新老祖坚持服用，来年就能给咱家族添个大胖小子。商汤点点说道：“嗯，这名一听就是好药。”随即转头对着地心说道：“赶紧让这儿白药给你配上，记得给钱啊，还得多给点，不然当老祖宗的白药孙子的东西，你也好意思？”地心不禁暗暗想到：“怎么把这老不死的放出来干嘛？这不是为难我呢吗？看这老家伙的体格还挺好。”还能再蹦跶个几千年，接着便对着林战无奈的说道：“这儿多少金合一颗啊？”林战嘿嘿笑道：“老祖宗，咱都是自家人啊，您老手里肯定也没有低级的金合，您就给我一颗王金吧，孙子给你一百颗这个大补圣药。”商汤接话说道：“给两颗。”林大少爷一看生意，成了连忙联系系统，将一颗准王金和一百颗的十全大补壮阳补肾催情助孕生男孩聪明生女孩漂亮的伸腿瞪眼丸兑换了出来，交给了地心。接过地心递来的两颗王金。林战转头看向一个个好奇的看着地心的人族诸王，接着眼睛一转，林大少爷猥琐向着人族诸王跑去。老祖您买药不？由于地心的大量购买，林战打着地心的旗号，一颗王金五十颗十全大补壮阳补肾催情助孕生男孩聪明生女孩漂亮的伸腿瞪眼丸。没一会的功夫，除了老天师意外，林战又卖出去十六份大补丸，收获了十六颗王金。各位老祖宗，这大补丸你们就吃吧，嘎嘎好使，保证用不上二年，咱们王庭就能多出一帮子小祖宗来。林战开始对人族各位王者老祖忽悠道，随即将目光看向玉龙眼和商汤等诸位人皇，一脸笑嘻嘻的说道：“各位老祖宗，你们老几位放心，等回去小子就给你们研究人皇专供。”全体人族诸王看着卖大补丸的林战，直接感慨道：“这小子真 T M 是个人才，黑起来来自己人都坑，还得先坑他自家老祖宗。”林战正在美滋滋的算计着这一笔自己挣了多少，突然好似想到了，走向了地心说道：“老祖，老祖，我想求您点事。”地心一脸惊讶的看着林战，稀奇啊，什么事还能让你林大当家来求人啊？林战有点不好意的说道：“老祖，您能联系上老祖奶奶吧，请他老人家帮忙走一趟，告诉我媳妇一声，我战胜万族联军了，现在平安无事。”地心一听林战的话，也想起了自己当初和妲己爱的难舍难分
，随即一脸笑道：“难得你个小瘪犊子还能有这份心，这回老子算是看明白了，除了你媳妇，就没有你小子不吭的人。”林湛腼腆的笑着说道：“还有我妹，远在华夏的张灵秀，正在林家祠堂中为林湛祈求平安，被突然出现在身边的妲己吓了一跳，随即反应过来，接着又面色苍白的向妲己问道：‘老祖奶奶，您怎么来了？是不是林湛他？’”妲己看着这个梨花带雨的丫头，不禁心疼的搂着张灵秀说道：“别瞎想，丫头，林湛没事，一个头发丝都没伤着，而且他和万族的那场仗也打胜了，特意让我来告诉，就是怕你担心。”张灵秀听着妲己的话，不禁喜极而泣，说道：“谢谢老族奶奶。”妲己看着神色疲惫的张灵秀，便玉手一挥，让张灵秀直接陷入了沉睡中。看着张灵秀哭花的小脸，妲己感同身受的说道：“欲把相思说似谁，浅情人不知。哎，自古为情最伤人，可怜的丫头。”妲己将张灵秀抱入了林湛的卧房，又将林湛大胜的消息告诉了欧阳星兰、安荣荣和林湛的外婆。林湛得知张灵秀已经知道自己平安的消息后，便主动去找到玉龙眼，说道：“老祖，我想上战场，我把我老丈人都在外面的战场厮杀，我也不能甘闲着队伍。”玉龙眼意外的看着林湛，说道：“你真决定好了吗？说实话，现在上战场参与这种大面积的厮杀，你还有点早。我本来打算让你先去高武，经过系统的学习之后，再培养你带兵打仗。”林战也明白，大规模的战争，两军交战和他刚刚参与的那种猎杀战场是有着本质上的区别的。大规模的战争不仅讲的是兵种之间的配合，也是士兵舍生忘死、前赴后继的拼杀。在两军交战的时候，也根本不会给你逃跑的机会和空间。也就是说，一旦要参加这种战争，林战最善的放风筝战术和提前埋伏的战法也没有用武之地了。能做的只有依靠几只灵宠的加成来不断的拼杀。想明白的林战对着玉龙眼说道：“老祖，这样我也得去。”而且我还有五号没有经过爆破试验呢，这回正好找机会进行爆破一下，好总结出五号黑洞炸弹对于常规战争能起到多大的作用。林战的两位爷爷林海、林山也走了过来，对着林战劝说道：“这儿我们不同意，你现在就参加这种大规模战争，你的作用不是急于这一时的厮杀。你要明白，以你的资质，未来城隍城地都是有可能的。那时候你将会忽悠整个人族的千万桑子，而不是在这城一时之勇。”二爷爷、三爷爷。你们就放心吧，我是傻子嘛，怎么能自己去送死呢？我去自然有我的目的，而且我也不一定就会直接参与军阵厮杀啊。林战还是笑呵呵的说道。第199章，林老黑挖坑万族战场。商汤笑呵呵的看着林战，也看出了这小子眼中的疯狂和杀意，便开口说道：“你们就不用劝这小子了，而且劝也劝不住，这小子心中有时压抑的太久了，现在看来反而让他去厮杀一番才是最好的。”林战哈哈大笑道：“还是汤老祖看得明白。”随即转头对着玉龙眼说道：“老祖，帮我烙印小吉的灵魂图腾吧，必要时我还可以灵魂融合向他借力。”玉龙眼点头笑道：“哈哈，也罢，咱们人族儿郎什么时候畏惧过生死？好样的小子，不愧与老子传了一身绝学给你。”说完便让林战召唤出小吉，开始为林战烙印小吉的灵魂图腾。身披重甲，手持成影大刀，胯下一匹华夏上古第一神兽——国宝大熊猫，一切准备就绪的林大少，对着人族诸王行礼道。风萧萧兮易水寒，小爷一会就回还各位老祖宗。咱们山不转水转，终有一日。滚，别在老子这里墨迹了！林海、林山，赶快带着这小瘪犊子消失！没等林战说完，就被玉龙眼一脚，连带着充当坐骑的小宝一起踹了出去。他们的，老子真他妈是老年痴呆了，才能相信这小子会明白民族大义，舍生忘死。草，真是日了沟了！商汤隐蔽的看了玉龙眼一眼，点头想到：这儿说的真不错，这老家伙果然是老年痴呆。欧阳成山、蒋中天、张震、林山河正在三大军团总部开会。欧阳忠勇、欧阳忠义和欧阳成山的三个孙子，张震的两个儿子都被派到了最前线，亲自带领部队，准备和万族联军厮杀。张震看着电子沙盘，对着欧阳成山说道：“成山叔，您老带领中军守住阵脚，我和山河各自带领左右一发起进攻，只需要第一波攻击打开敌人防线，之后您老带领中军的迅风军团全军压境，逼迫敌人与咱们一战定胜负。”是啊，爸。我和大哥只要跟敌人交上手，您就可以带领中军压上去了。之后让蒋中天元帅带领第六集团军向前推进来，接替你的位置镇守中军，留着作为我军的预备队。林山河也非常赞同张震的办法。欧阳成山看着眼前的沙盘说道：“你们俩的办法确实可以，可是我们两军中间这二十公里的真空区，你们想让我军怎么过去？如果我们占有优势，快速奔袭二十公里，空军单位配合三大军团的战士，我们肯定能一举歼灭敌人的主要军力。可现万族联军的人数要远超过我们。”程山说的没错，以我们现在的军力，奔袭二十公里，全体发动进攻，就算是胜了，也是杀敌一千，自损八百的买卖。
，咱们不能干。我们现在首先要固守前线，想尽一切办法让万族军队发的进攻。”蒋中天也赞成欧阳成山的策略。林山河有点焦急的说道：“爸，蒋叔，万族能等，我们也没时间了。这儿可还在那猎杀战场玩命呢呀！老头，你慌啥？”就万族那些插标卖手的东西，还能是你儿子的对手吗？林战一身英姿飒爽的，掀开大帐走了进来。外公，蒋爷爷，朕爹你们好啊！这儿，这儿，你回来了。那猎杀之战，咱们赢了。欧阳成山激动的问道：“赢了？万族这帮狗东西不讲武德，来了三万多人围攻我，结果这一下杀上头了，没收住，把这三万多个缺心眼都给宰了。”林战装淡的说道：“儿子，这都是自己家人，咱可别吹牛逼啊！”林山河有点不相信的说道：“还三万多人，咋地？你比你老子还猛啊！你老子当初才砍三个。”这儿说的是真的，这小子是咱林家的种。哈哈哈！林海、林山洪亮的声音传来：“二哥、三哥、二叔、三叔。”林海、林山也走进大帐中说道：“这儿，我和你三爷爷去了两军之间的真空地带看了一眼，万族军队并没有斥候在那侦查，应该是打算以防守为主了。”林战一脸狠辣的笑道：“那就好，正好这回送他们一个大礼。”接着转头看着沙盘，对几人说道：“朕爹，老爸，你们各自带领部队守住两翼。外公，做好敌人全面进攻中军的准备。蒋爷爷，您带领第六集团军作为中军的预备队，随时准备支援我外公。至于我爸和我老丈人的两翼，就不用管了，只要不全面崩溃就行。另外，将你们四个军团所有的骑兵、飞行单位都集中交给我指挥。另外，将领主、钻石级的飞行灵兽全部集中起来，我要一次性全屠了对面的万族联军。”之后，林战又对着欧阳成山、张震、林山河说道：“外公、朕爹、老爸，将你们所有的集束炸弹都交给我。另外，三爷爷麻烦你跑一趟，去中午将我金交书接来。老爸，你带着小宝和几大军团的工兵去真空地带布雷，将一号、二号全部买好，技术方面都听小宝的。”说完，召唤出小宝，都交代好了以后，让林山河带着小宝找工兵去了。朕爹，你将三号全部交给空军的飞行单位，将四号交给钻石以上的飞行单位。一旦开战，听我命令选取投弹目标，我会让小吉配合你们。交代明白以后，便让张震带着小吉走了出去。将小吉召唤出来以后，还不忘对几人解释，互相介绍一下，也让这几个长辈知道知道，他林大少现在是兵强马壮。听着林战的安排，欧阳成山和蒋中天也猜出来了林战的作战意图。这儿，你研究的这些1234号真有这么大的威力吗？放心吧，外公，比你想象的要好用多了。我连5号都没用上。就把万族那些参加猎杀之战的傻袍子都给阴死了。林战一副您老放心就好了的模样说道。蒋中天对着林海说道：“二哥，你家是有个好孩子，这儿非池中之物啊。”林战谦虚的说道：“蒋爷爷您过奖了，老蒋也不差啊，那可是咱们组织的第一百指扇啊。”第二百章仁慈的林战。就在林战和欧阳成山、蒋中天两位老元帅商量好了进攻事宜后，张震和林山也走了进来。张震对着林战说道：“这儿空军都集合好了。”咱们人族战场唯一的两头领主级的飞行神兽海东青也都集合好了。三叔把金娇这家伙也找来了。金娇叔来了，那我们快过去吧。说完，林战快步走了出去。金娇看见林战，直接问道：“这儿什么事，还得让三叔大老远的把我给整来？”林战嘿嘿一笑，说道：“金娇叔，有点小事得麻烦您和两位海东青前辈去干。”金娇可是知道这个一肚子坏水的小子，说是小事，要是稀里糊涂的答应了这小子，能忽悠金娇去刺杀万族王者去？别。你小子就没有小事？先说说，还要把咱家那小崽子叫出来，我看看现在长成啥熊样了。林战无奈将小金召唤了出来。小金看着自己的老爹，直接开口说道：“老头，你是不是虎？我是龙王，咋还能长成熊样呢？这话要是让我妈听见，不得收拾你啊！再说了，我老大让你干啥你就干啥呗，在那讲什么条件啊？还能让你干出超出你水平的事啊？我倒是想让你你干掉万族的王者了，你也不是那块料啊。”金娇看着张牙舞爪的小金，直接就一尾巴将其拍飞了，嫌弃的说道：“这个魂丸翼，看见他我就上火。这家伙给我干的血压蹭蹭涨，要不是你玲珑阿姨让我看看他，我都不带见他的。就这货，我是指不上他了。等回去跟你玲珑阿姨研究生二胎吧。”林战点点头说道：“没事说，说你够呛能回去了。不是我是说，你得干完活才能回去。”金娇和两只海东青听见林战不小心流露出的真言，瞬间都懵逼了。看这样搞不好，老子这回要流芳千古了呗。林战接着对金娇和两只海东青，将让他们空投五号的事，并且将自己推测出五号的威力也说了出来。卧槽，我就知道你小子找老子来肯定没好事，这回还要个屁二胎了，整不好这回你玲珑阿姨都可以研究改嫁了。金娇沉默了一会，咧着嘴说道。两个海东青也配合的点点头说道：“小子，你
，你这是整出个什么瘪犊子玩意啊？放一回炸弹就得搭进去一个领主级飞行神兽啊？正经人谁能研究这玩意啊？小金这时也跑了回来，说道：“老头，你放心吧，到时候我和老大以及几位兄弟给你披麻戴孝，而且我妈也肯定不会改嫁的。”看着金娇还要收拾小金，林战急忙拦了下来，说道：“金娇叔，两位前辈，没你们想的那么危险，咱们有准备。”说完，林战拿出了三套神兽符文武装和天师符老天师亲自炼制的防御符箓，说道：“金娇叔，你不是早就看上小金的那一身纹身了吗？就是这个神兽符文武装，使用符文铠甲时能提升 50% 的整体属性。还有这三枚玉符，是天师府第五代老天师炼制的防御阵法，可以抵挡王者级别的攻击。有这两件宝贝护着，应该就没什么危险了。而且还是高空投弹，记者拉出足够的高度，也会减少很多危险的。主要就是你们得快点回来。”至于引爆控制的装置是在我们手中，我会在你们空投后两分钟左右引爆的。卧槽，你小子有准备不早点说，吓死我了！我都要把私房小金库告诉你玲珑阿姨了。不过这也挺好，回去我和你阿姨高低再要个二胎。金娇松了一口气说道。海东青也接着说道：“来吧，小子，把你那个五号拿出来，咱们现在就出发。现在高空之上猫着吧。”林战召唤出小宝，又将从欧阳城山、张震和灵山河那里要来的三颗五号拿了出来。小宝，这回我打算投掷五号了。你来负责引爆，由金娇叔和两位前辈投掷，你赶快设置吧。林战又转头对小金说道：“小金，你在这陪陪金娇叔，我还得去安排一些事。这回我打算带骑兵冲击敌人，小宝到时候给我当坐骑吧。”金娇听完林战的话，连忙劝阻道：“不行，战儿，你不能上战场。刚才三叔跟我说了，你刚参与完猎杀之战，现在你应该会后方休养，不能再厮杀了。”金娇叔，不用担心，我也跟我爸和我二爷爷、三爷爷商量完了，不会有事的。自从万族入侵以来，咱们人族和各个神兽一族死伤的不计其数，我林战作为人皇血脉，又怎么能怯战呢？再说了，自古好人不长命，祸害一千年，我林战就是人族那个最大的祸害，所以能杀我的万族还没出来呢。林战反而带着一丝洒脱的说道。金娇叹了一口气，说说道：“哎，我是劝不了你了，不过这儿你要小心啊。”随即转头对着小金严肃的说道：“儿啊，你也得多加小心，一定要保护好你大哥，记住你可死，林战不能死。”小金点点头说道：“放心吧，老头。”咱们兄弟大风大浪经历多了，谁都不会有事的。林战也接着说道：“放心吧，金娇叔，小金是我兄弟，我也不会让他有事的。”说完，林战就先行回到中军大营之中，对着欧阳城山几人说道：“咱们万事俱备了，现在就只差东风了。”欧阳城山点点头说道：“战儿，你怎么想的？有什么办法能让万族军队先行进攻？看样子